，请注意，诸天杀戮游戏即将开始，诸天杀戮游戏即将开始，请注意，诸天杀戮游戏即将开始，诸天杀戮游戏即将开始。蓝星，全世界的所有人，某一个时间，眼睛里同时突然出现了这行，用不同语言书写，但意思完全一致的血红大字。随后，叮。请在一分钟之内抽取你的职业。警告消失之后，又同时出现了一行数字：倒数计时59 58。不断倒数的数字刺痛所有人的眼球，令人恐慌。卧槽，这是什么情况？恶作剧吗？法克，八嘎，这是谁干的？一时间，全世界陷入混乱。但与此同时，全世界所有人的手机上却都收到这样一条消息：请所有国民遵照指示，选择你的职业。落款，赫然是各国政府。显然，世界各国对这件事的发生都早有准备，都默契的第一时间就在各大社交软件以及手机平台推送出这道短信。收到消息后，反应最快的是国民信任度最高的大夏国。网络上，国家都说没事了，大家都试试看。我相信国家，抽了，我早就开抽了。靠，免费抽卡，我 TM 抽爆。在各国网友还在质疑这是 ZF 的阴谋时，大夏国的网民们已经纷纷开始行动起来。海山市，一个老旧小区里，一个外表清秀俊朗的青年刷着手机，有些懵。我拿的难道不是穿越成为大富豪的剧本吗？怎么变成末日求生了？秦牧吐槽道。秦牧是个穿越者，但他穿越前的世界和这个世界有所不同。这个世界的历史和文化完全走了另一条路。秦牧本来还想靠前世的知识当当文超公，或者写几首火歌。凭着他这张脸，起码进个娱乐圈当的大明星不出问题。没想到。突然就遇到全人类生存危机了，是否抽取职业？可此情此景，秦牧自然也不甘人后，赶在倒计时结束之前点击了抽取。叮，恭喜您成功抽取职业召唤师。召唤师，还没等秦牧反应过来，又一条信息出现。叮，检测到特殊世界波动，获得专属职业黑影召唤师。叮，获得世界专属技能召唤黑影军团。一行行提示信息让秦牧有些眼花缭乱。但召唤黑影军团这个技能还是让他呼吸沉重。黑影军团，秦牧呼吸一滞，眼神狂喜。这个世界没有成龙历险记，但秦牧从另一个世界而来，非常清楚黑影军团的强大。网上，我转职成了剑土，有吊大的说说这职业厉害吗？嘤嘤嘤，我是弓箭手，可我连弓都没摸过啊！靠，为啥我是厨师？还送的饭少是几个意思？你们别急，让我先急。谁能告诉我插花师是干嘛的？网上转职的职业五花八门，似乎除了一些战斗职业，还有各种生活职业。说让你们相信国家了，官方都发攻略了。有人说道。很快，这个消息就登上了热搜。一旦激起千层浪，网上的讨论停止了一瞬，因为大家都在翻看官方刚发布的信息。第一个，赫然就是职业强度排行榜，其中法师职业排在了第一，往下分别是剑土、战土、治疗师、骑土。弓箭手、盗贼、德鲁伊等等，生活职业则是工匠排在第一，其后是药剂师、裁缝师、厨师、采集师等等。秦牧也点开这份攻略，一路下滑，才找到了自己的召唤师职业。他居然排在最末尾的位置，是官方认证的最弱职业。最离谱的是，这召唤师职业有一半还被分到了生活职业里，原因是召唤师只能召唤一只不超过自己战斗力的召唤兽，其次，召唤师没有专属武器。也没有强力输出技能，所以被排进了最弱战斗职业。不过，召唤师虽然战斗力不强，但召唤兽干起活来是一等一的好手，主要是任劳任怨、妥妥的牛马职业，所以他还有一半强度在生活职业里。职业强度排行榜出来后，哈哈，法爷不愧是法爷，我是最强战斗职业。剑土这么强，这波赚大了，又强又帅。虽然转职难治疗有点怪怪的，不过好在强度还行。完了。我是召唤师，弱到半只脚都进生活职业里了。心疼召唤师职业，半步生活。心疼召唤师职业，半步生活。心疼召唤师，战斗职业强度排行榜末尾的召唤师职业被全网可怜。秦牧倒是心态平平，召唤师职业弱，那和我黑影召唤师有什么关系？倒计时三二一，时间进入最后倒计时。此刻所有人的视野内，血红色的倒计时已然归零。倒计时结束，诸天杀戮开启。随着视野内的血红色倒计时归零，空气中突然发生了震动，地震了。大家一开始有些惊慌，随后才发现，不是地震，而是蓝星的整个空间都在震动。只见那天穹之上裂开一道道裂隙，
，如同长了无数眼睛的某种存在，睁眼窥探着这个世界。随后，从这些空间裂隙里，如潮水般冒出了无数半人身高、头大身小、满嘴尖牙的狰狞怪物，凶悍无比。除了怪物出现，蓝星上降临了数量众多的空间碎片。因为这些空间碎片的存在，蓝星的面积一口气扩大了几十上百倍，堪比盘古开天辟地般的巨大变化。可要命的是，此时面对这种情况。似乎是被某种能量法则干扰，人类现代的各种高科技武器，包括火药枪械在内的热兵器，却都失去了效能。现在连烧火棍也不如，这就是所谓的“诸天杀戮”游戏吗？秦牧拿着手机，看着网上拍下的种种诡异现象，如同下雨般掉落的怪物群，他的呼吸逐渐变得沉重。海山市也涌进了不少这种怪物，整个城市都陷入杀戮和混乱。网上到处都是怪物杀人的视频，人心惶惶。但似乎大夏国对此早有准备。很快就发布了官方公告，介绍消灭怪物的方法。原来这些入侵蓝星的异族只能用战斗职业的武器和能力消灭。目前肆虐全球的是一种叫做哥布林的异族，他们只是诸天杀戮中的先遣军，实力最为弱小。最后，官方给出的建议是，请在力所能及的范围内多多猎杀哥布林，尽快提升等级。秦牧划着手机，目光逐渐变得严峻。这则消息透露了很多信息。首先。这些哥布林仅仅只是先遣军而已，也就是说，后面还有比他们强得多得多的异兽。可现在看网上的情况，最弱的哥布林就已经造成了这么大的混乱和伤亡。要是更强的来了，会死多少人？所以目前所有人的重点是升级，在更强的异族到来前提升等级和实力，才是最要紧的事情。秦牧眸子一沉，他要先保证自己在这场诸天杀戮中活下去。召唤黑影军团，秦牧轻声唤醒那些隐藏在阴影中的仆人。悄无声息的，十个身穿黑衣黑裤、忍者打扮的黑影土兵，蓦然半跪着出现在了秦牧面前。第二章，黑影士兵，一共十个黑影土兵，他们沉默寡言，浑身散发着肃杀之气，如同古代那些最为死忠的土兵，半跪在地上。他们效忠的主人，自然是一手将其召唤出来的秦牧。秦牧能感受到从他们身上传来的精神联系，这里的每一个黑影土兵，他都能通过脑海给他们直接传达命令。兴奋之余，秦牧突然感到一阵眩晕，应该是精神力消耗太大的缘故。还好旁边就是沙发，他赶紧坐下，倒水。秦牧突然心念一动，命令道：“骤然，一个黑影土兵以极快极稳的速度，拿起水壶倒了一杯水，然后双手端到了秦牧面前。秦牧满意的接过水杯，润了润喉咙。看来除了战斗之外，这些忠心耿耿的黑影土兵还可以有其他用途。他们与其说是召唤物，不如说是秦牧延伸的手脚。”如臂指使，绝对死忠。系统面板显示下，姓名秦牧，等级一，职业黑影召唤师，职业专属黑影空间零一百。注：黑影土兵无法被杀死，被击杀后可进入黑影空间，期间恢复一切状态，冷却时间三分钟可升级。体力十二，力量十三，耐力十一，敏捷十二，精神十五，技能。召唤黑影兵团，召唤黑影土兵，无数量上限。黑影土兵继承召唤者等级，如影随形。开启后，召唤者和暗影土兵共享一切感官，且可通过黑影土兵释放技能，捕风捉影，可探寻一切事物的本质。适应黑影土兵吞噬王者的影子，并继承王者的属性、职业、等级、技能。看完面板，秦牧不由得眼前一亮。召唤师的实力和召唤兽息息相关，而黑影土兵拥有的这些特性。无限成长，无限召唤，无限复活，每一条拿出来都是足以逆天的能力啊！有怪物！秦牧沉寂在惊喜中时，突然听到小区内响起一道可怕的惨叫声，怎么快就来了？秦牧来不及多想，心念一动，房间里的十只黑影土兵瞬间消失，同时开启如影随形。如影随形开启后，召唤者和暗影土兵共享一切感官，且可通过黑影土兵释放技能。开启如影随形技能后，秦牧人还坐在沙发上，视野和知觉却已经连通了外面的所有黑影土兵，随时了解外面的情况，足不出户就能掌控一切。黑影忍者们前行在影子里，快速移动，他们很快就来到小区门口。十几只哥布林异兽入侵了秦牧所在的小区，通过黑影忍者可以释放技能捕风捉影，捕风捉影可探寻到事物的本质。这个技能介绍有点模糊，但效果非常强大。看向哥布林土兵，他的情况就浮现在眼前。哥布林土兵，品阶奴仆级，种族哥布林族。
。等级一，危险度评价一星。虽然是最弱的异兽，却也不是普通人能轻易解决得了的。何况他们数量还不少。小区内一共有两个保安，一个保安手中挥舞着木枪，哪怕他此前从没练过长枪，但此时也能把枪锋舞的凌厉。一群哥布林都不敢轻易接近，因为他是战斗职业者，转职了歧途职业。阴影中，秦牧通过黑影忍者的视线看向他，姓名胡德生，等级一，职业奇土，技能基础枪术，战斗力评价一星。捕风捉影的视线切换到人类时，给出的就是战斗力评估，而不是危险度了。但代表的实力应该是一样的。在哥布林们的围攻下，胡德生保护着一个老迈一点的保安，边战边退。转职战斗职业之后，普通人哪怕面对异族怪物，也有一战之力。只可惜，另一个老保安只是个生活职业。让秦牧比较惊讶的是，这老保安居然是个生活职业排行榜第一的工匠职业，稀有度非常高。但毕竟是生活职业，战斗不是他所擅长的地方。而且面对这么多凶悍的怪物围攻，老保安哪里见过这种场面，逃命都来不及。可要命的是，慌乱中，他一个失足，不慎摔倒在地。啊！顿时，哥布林一拥而上，老保安很快就被几只哥布林扑倒，残忍杀害。并分尸，场面血腥无比。老李，中年保安胡德生怒吼道：“手中长枪如蛇般刺出，却被瘦小但敏捷的哥布林躲过。这些瘦小的怪物虽然力量不强，但麻烦就麻烦在他们动作很有章法，而且相互配合默契，甚至还通人性。”他们看出了胡德生被怒火冲昏头脑，纷纷对视一笑，如同一群猎狗围猎而不下攻击，肆意戏耍胡德生，慢慢消耗他的体力。要不是奇土职业耐力强。他早就撑不住了。正当他陷入绝望之时，在一旁等待时机已久、阴影中潜伏多时的黑影土兵们蓦然出手。噗嗤！本来还在嬉皮笑脸的哥布林，脖子上赫然浮现一抹血线，随后腥臭的绿血喷涌而出，溅了胡德生一脸。他们不知从何处而来，一群沉默的黑影忍者从阴影中冒出，动作非常整齐划一，如同机器一般，干净利落的抹了每一只哥布林。这些哥布林善配合群战。就逐个击破，不给他们任何反击的机会。杀完几个哥布林后，黑影忍者们再次前进阴影中，消失了，只留下一脸目瞪口呆的胡德生在风中凌乱。叮，经验值加23叮，经验值加25叮，经验值加24叮。您已升至二级，凭借着神出鬼没的能力，黑影土兵不费吹灰之力就杀死了这十几只哥布林，让秦牧长了一波经验。在全球人都在冒着生命危险努力杀怪升级的时候，秦牧只需要在家里靠坐在柔软沙发上，完全不用自己动手就能躺着升级，简直不要太舒服。丁，由于您是全球首个升至二级的玩家，获得特殊奖励——成长暴击。秦牧脑海中突然响起诸天杀戮系统的声音。就在他一脸懵时，丁，成长暴击抽取中。丁，成长暴击 X 3丁，获得三倍成长属性，获得三倍自由属性点。秦牧眼前一亮，连忙打开面板查看，只升了一级就获得三倍属性成长和自由属性点，这相当于升了三级的强度。这个成长暴击有点逆天啊！不知道是不是只有一次的奖励？秦牧喃喃自语道：“丁，成长暴击奖励可通过全球首次升级重复获得，无上限限制。可重复获得没有上限，那也有就是说我只要保持全球第一的升级速度，每次升级都能获得一次成长暴击。”是。系统冰冷的说道：“丁，全球等级排行榜即将开放，是否隐藏个人信息？”系统再次弹出信息：“隐藏。”秦牧没有多少犹豫，便答道：“开玩笑，这排行榜上的人肯定会受到全世界瞩目。现在暴露自己身份，不是等于找死？闷头发育才是王道。”丁，隐藏个人信息设置成功，请设置您的代号。秦牧一愣，原来还要设置代号的，想了想，随手打上“影字作为代号。丁。代号设置成功，丁，各位玩家请注意，全球等级排行榜已开启。第三章，全球等级排行榜，大夏国军部，戒备森严的某机构大厅放着一张能查看全国动态信息的巨型屏幕，无数身穿深蓝色衣服工作人员正忙碌的操作着眼前的电脑，将各式信息汇总到最上面的大屏幕上。诸天杀戮游戏开启后，全世界的现代武器都失去了效能，但保持人类社会运转最基本的电能。以及各种电子产物都还是能保持正常使用的状态，因此基本的国家秩序没有崩坏，大国势力依旧是蓝星最强的主宰者。大厅二楼站着一老一小，首长
，诸天杀戮游戏真的按时开始了。和苏烟大笑说的时间一分不差。老人头发花白，身穿墨色军装，站姿笔挺，他肩上挂满各种勋章，目光如鹰隼般凌厉坚定，只是脸上的神情带有些许疲劳。年轻一些的同样身着军装，刚才的话就是出自他口。年轻军官脸上带着兴奋道：“好在我们提前有所准备，面对第一波冲击，各地伤亡还在可以接受的范围内。”大厅里的荧幕实时更新各地的伤亡情况。他看着说道：“可我大夏国的国民还是死了。”老者打断了他的话，冷道：“首长。”年轻军官被泼了一盆冷水，顿时脸色有些僵硬，忙解释道：“我不是那个意思，我只是想说，比起一号事件，我们的伤亡已经很少了。”一号事件，老者浑身一震，重复道。所谓一号世界，是一个死亡与毁灭并存的世界，人类的地狱。它是世界各国 ZF 高层专门用来称呼上一个世界线的代号。这个代号的提出来自重生者。老者不由得回忆起就在不久前的事情。那天，他收到了一份相当奇怪的报告，报告里竟预言了一场可怕的诸天杀戮游戏即将开始。未来，全世界人口将在这场杀戮游戏中减少五分之四，剩余人类。只能沦为强大一族的奴隶，甚至被圈养起来观赏、玩弄。猪狗不如。老者本不想把这份荒唐的报告当回事，但写下这份报告的人却让他无法不重视，因为这人正是他的养女苏烟。老者非常了解养女的为人，知道她既不是疯子，也不是傻子，更不会毫无来由就交上这份报告。而且，何况的这份报告事无巨细的把所有未来发生事情都按照时间都标明的清清楚楚，就好像是亲身经历过一般。不像作假，所以老者最终选择把这份报告送到上面，大不了被人当做老年痴呆，退休回家养老。但随后发生的事情完全出乎了他的预料，上面非常重视这件事，立刻命令成立联合专项作战指挥部，并将其提到了最高优先级。老者后来才知道，不仅是大夏国，同一时间世界主要大国内部也都有人交上了相似的报告，全都在预言一件事，那就是诸天杀戮游戏即将降临。而送上报告的人。他们竟然全都是重生者。后来老者才知晓，就在上个世界，人类侥幸获得了能逆转时间的宇宙奇物，得以让极少数人集体穿越重生回来，就是为了向所有人类预警诸天杀戮游戏，改变未来。这些重生者的人选都是经过层层选拔的强者，且为了公平，由世界主要大国各出一人。而大夏国唯一的重生者便是他的养女苏烟。他们原本在上个世界就是一流的强者。现在各自携带了重生的记忆和经验归来，再加上各主要大国不计资源的培养，只会更强。毫不夸张地说，未来他们就是支撑整个人类世界的脊梁。正当老者畅想未来时，各位玩家请注意，全球等级排行榜已开启，突如其来的一条来自诸天杀戮系统的信息弹出。但老者没有多少惊讶的神情，因为他早就在养女的报告中知晓了这件事情。榜首是谁？不是苏烟大笑，年轻军官回道。老者点点头，对于这件事。他早有预料，苏烟转职的法师职业前期升级并不快，但是到了后期就能甩开别人一条街。是熊国的尼古拉上校，还是英国的兰德将军，亦或是相国的辛格先知？老者说出了几个各国的重生强者的名字。这些人都是苏烟未来的竞争对手。首长都不是。年轻军官声音中有些难以置信，是一个没听说过的人，叫影，应该是个代号。他的其他信息都隐藏了。话音落下。诸天杀戮排行榜的信息也被同步到了大厅内的大屏幕上。不可能！老者震惊地道：“他记得很清楚，这个名字根本没有苏燕的报告中出现，这完全就是不可能的事情。”他到底是谁？如果是各国那几个重生者抢到了等级榜第一，一定会大大方方地显示出自己的真实名字。不止如此，甚至还会拼命宣传，恨不得全世界所有人都知道，在等级榜上抢到头名，等于是在全世界宣告自己是这个新时代。新世界的领导者，那些大国的重生者怎么可能拒绝得了这种诱惑？但这榜首之人偏偏选择了隐藏自己的真实信息，那么就只有一个可能：这是个未知的散人强者，没有依附任何势力。英，老者目光凝重。好在他既然用的大夏文作为代号，就极有可能是大夏人。老者思绪快速运转，想到了关键之处，想办法查清楚他的身份，但要记住，千万不要惊动他。老者沉吟了一会，只是道。冥冥之中，老者隐隐有种预感，这个报告中从未提到过的未知的散人强者，会成为一只蝴蝶，一只煽动世界命运线的蝴蝶。网上，你们看到了吗？
等级排行榜开放了，开就开呗，跟我有什么关系？我 TM 现在连个哥布林都打不过，现在榜首的可是可隐藏大佬，听说不是重生者，运气罢了，他估计很快就会被那些重生强者超越，人家背后可是有国家支持。随着越来越多消息被披露，网上已经流传出了重生者的诸多消息，甚至有一些国家更是把本国的重生者当成明星来宣传，因此绝大多数人此时已经知道了。诸天杀戮游戏和重生者的事情，所以他们并不看好这个神秘的影能继续领跑等级榜，昙花一现罢了。然而，这些普通人不知晓的是，世界各国高层都纷纷开始密切关注这个神秘的强者。等级排行榜是实时显示全球所有人的等级的，包括经验值。但这个影，自从出现在等级排行榜榜首以来，他的经验值就如同灌水一样不停上涨，和其他人的差距不止没有缩小，还越拉越大。秦牧现在还不知道，世界已经因为他这只蝴蝶的出现产生了一阵风暴。他此时坐在家里，看着眼前几样东西，犯了愁。丁，经验值加23丁，经验值加21丁，掉落物品哥布林头骨。丁，掉落物品哥布林肝脏。丁，掉落物品哥布林牙。这些杂七杂八的垃圾都是黑影土兵刷怪时从哥布林身上掉落的。秦牧随手拿起一块哥布林骨，哥布林头骨。属性锻造素材，用途可通过工匠职业打造为哥布林系列武器。哥布林的头骨棒棒硬，这些素材需要生活职业才能发挥作用。问题是，他哪来的生活职业人？秦牧拿着手中丑不拉几的头骨，犯了愁。如果他是背靠国家或者是某个大势力，想找到能锻造或炼制的生活职业并不难。但现在他孤家寡人，这些掉落素材对他来说不就是垃圾？等等，突然。秦牧灵光一闪，犹记得黑影土兵第一场的战斗中，似乎就死掉了一个带着工匠职业的老保安，而秦牧手里还有一个非常逆天的技能没有使用过的噬影。黑影土兵可吞噬王者的影子，并继承王者的属性、职业、等级、技能。第四章，噬影。要是是引了那个老保安的尸体，黑影土兵是不是就能获得工匠职业了？秦牧想到，说干就干。他用一时指挥黑影土兵。回到刚刚战斗的地方，那老保安残破的尸体还躺在地上，或许是被哥布林毁坏的太严重，那中年保安都不知道该怎么给他收拾，就这样放着了。而适应技能只需要对方尸体的影子就能发动。秦牧借着黑影土兵，只对老保安的尸体的影子，便发动适应技能。一只黑影土兵从队伍中走出，随后半跪在地上，右手接触老保安尸体。让秦牧惊讶的一幕发生了，只见这只黑影土兵就像水一般溶解，汇集到老保安的影子里。随着老保安影子一阵诡异的蠕动，这影子就像是突然获得了生命，蓦然爬起。一开始，它还是一团不规则的阴影块，不一会儿就变成了老保安的模样。新生黑影老保安脸上萦绕着一片黑影，看不清具体五官，身上同样穿着黑衣黑裤，但和其他黑影土兵的忍者打扮不同。他的衣服更加简短干练，露出健壮的胳膊，也没有携带任何武器。秦牧发现自己面板上的黑影土兵少了一个，取而代之的。是一个叫黑影工匠的新单位，黑影工匠，职业工匠，等级一，技能锻造初级，工匠精神的代言人。这个黑影土兵完美继承了老保安职业和技能。通过适应技能，秦牧把一个普通的黑影土兵转化成了一个拥有稀有生活职业技能的黑影工匠。这笔买卖简直不要太赚。黑影工匠这种宝贵的生活职业，自然是不能让他出去刷怪的。秦牧将黑影工匠召唤回来。把哥布林爆出的材料都交给他。黑影工匠手脚麻利，不知从哪掏出一个铁针子，拿起材料就开始敲敲打打。叮！黑影工匠成功锻造哥布林骨刀，经验值加三四，锻造技能熟练度加十。叮！黑影工匠成功锻造哥布林骨枪，经验值加三二，锻造技能熟练度加十。和战斗职业的打怪升级不同，生活职业需要通过不断重复使用自己的生活技能。从而获取经验值和技能熟练度，所以一个高等级的生活职业大师，往往比一个同等阶战斗职业者更稀有珍贵，因为他们升级是需要消耗大量掉落材料喂出来的。未来的高等级生活职业者都是背靠大国或者巨型组织，无一例外。而黑影工匠背后只有秦牧一个人，可偏偏秦牧就有一堆根本没地方用的材料，于是这对天作之合就诞生了。叮，黑影工匠升至二级，很快。在一堆材料的喂养下，黑影工匠升了一级，怎么快就升级了？秦牧喜上眉梢。
。老实的黑影工匠听不懂自家主人的话，他只顾着闷头敲打着各种材料，经验值也如水一般上涨，稳如老狗。黑影工匠相比其他生活职业者，还有一个天大的优势，那就是他不知疲惫，只要有足够的材料，完全可以敲到天荒地老。唯一的缺点是，这叮叮当当的声音，时间久了听着真是有点烦人。好在秦木住的是父母留下的独栋小别墅。还有个不小的院子，把黑影工匠赶到后院后，顿时就清静了许多。叮，您已升至三级。黑影工匠升级的提示声还没落下，秦木自己的升级声又响起：“恭喜您成为全球第一个升至三级的玩家。”黑影工匠在干活时，外面的黑影土兵们也没闲着，不知不觉间，秦木又再次升级，而且秦木又是全球第一。看了一眼排行榜，第二名是个战土职业，名字上看是个老外。这人现在才二级百分之七的经验值，被秦木甩开快一级的距离。在诸天杀戮时，每升一级，所需要消耗的经验值是翻倍的。越往后，升级需要的经验越海量。秦木也是有了黑影土兵们，一直在外面勤勤恳恳地刷怪，才造就了他这飞一般的升级速度。丁，成长暴击抽取中。丁，成长暴击 X 2丁，获得两倍成长属性，获得两倍属性点。呃，这次运气不是很好啊。秦木稍微有些失望。据系统介绍，每一次成长暴击的倍率都是在一到十之间抽取，两倍是垫底的水平了。但运气这种东西本就说不准。秦木只是有点小失望，很快就把他抛到脑后了。要知道，此时世界上不知道有多少人想要这一次成长暴击的机会而不得呢。法克，此时远在英国，一个身穿迷彩服的金发壮汉骂道：“他的额头的青筋站起，暴怒一斧，砍死了一只试图袭击的哥布林。这家伙到底是谁？”为什么升级速度这么快、啊？英国的重生者兰德将军正带队在野外狩猎哥布林，听到系统的提升声响起，先是微微一愣，然后勃然大怒。他已经根据重生经验找到英国境内最大的空间裂隙，这里有源源不断的哥布林从裂隙中刷出，还组建了刷怪最快的战法木队伍，就为了抢下升级第一的属性奖励，却还是比不过那个神秘的影。该死的，他到底是怎么升级的？最气人的是。要是他是其他国家的重生职业者，兰德将军还能通过外交手段施压，但这家伙偏偏隐藏了所有的信息，谁也不知道他是何方神圣。只有一个大夏文，影。纵然大家都猜测他是大夏人，但大夏国却第一时间否认了这个说法。人家不承认，你能怎么办？大家就都只能纷纷把手里的外交抗议和制裁吞回肚子里。憋屈，将军，我们很快就能追上他的。身旁。一个金发碧眼的御姐看兰德的脸色不好，连忙安慰道：“臭婊子，这还用你说？”没想到兰德根本不领情，反而是抓住金发御姐的头发咆哮道：“金发御姐头发被抓，疼得眼泪都快流下来了。”将军，他勉强挤出一个讨好的笑容道：“哼！”兰德将军放开女人的头发，冷哼一声：“要不是看他的职业有用，兰德早就动手杀人了。”你以为本将军为何要在这里练解？兰德冷冷地道。他们的队伍此时在英国某大城市的郊区，而兰德之选择在这里练级也是有原因的。根据前世记忆，兰德清楚的记得，不久之后，诸天杀戮系统会向全世界刷出世界 BOSS 五大洲各一支。首杀 BOSS 首领后，不只能获得特殊奖励，还有海量经验值。靠着他海量的经验值，兰德就能在等级榜上一举超越那个该死的混蛋。第五章精灵。嗯，发现有只奇怪的哥布林。秦木闲来无事。躺在沙发上玩手机时，脑海中突然传来了一个黑影土兵的意念信息。秦木好奇心一下子就被吊了起来，连忙连通那只黑影土兵的视野。这只黑影土兵此时正潜伏在一栋居民楼上，从他的视野往下看去，一只骑着白毛巨狼，手里握着一杆长枪，背上一把长弓，身上还穿着一套青灰盔甲的哥布林，正行走在宽阔的马路上。他的画风和那些穿着破烂的哥布林，一眼就能看出有明显区别。捕风捉影开启，哥布林骑土长，种族哥布林族，品阶精英级，等级十，危险度评估二星半。根据现在公布的资料，诸天杀戮的怪物的品阶分为奴仆级、精英级、首领级、领主级、王者级五个品阶，越往上实力越强。据说在其上还有更强的怪物品阶，但目前官方还没有公布出来，亦或者是他们也不知道。但不管怎么说，眼前这只精英级的怪物。实力已经超越了黑影土兵们之前遇到的所有哥布林了。秦木注意到，这只哥布林其土长除了自身实力强劲外，身旁还跟着十几只普通低哥布林。
，俨然一个小领导的模样。看来哥布林内部也是等级森严的，而品阶的高低就是标准。秦牧判断道。思考时，秦牧已经用意识召集附近所有的黑影土兵，准备一起狩猎这只哥布林。精英怪物虽然比普通怪物强，但狩猎获得的收益也更高。还莫等秦牧指挥黑影土兵动手，突然，一支箭矢从远处射来。目标赫然直指那只哥布林奇土掌，当，箭矢精准射中哥布林奇土掌，但却被他身上铠甲震开。嘎咕，哥布林奇土掌发出怒吼，他的视线一搜寻，很快就找到了敢于挑衅他的目标。秦牧也跟着他的视线看去，顿时也有些震惊。只见一只金发碧眼、肤白貌美的精致妹子正半跪在另一座楼的楼顶，手中拿着一把半人高的长弓。那只箭矢就是从他手中射出，精灵。秦牧第一眼看去，顿时一惊，这外貌看起来完全就是传说中的精灵，但仔细观察，发觉似乎有些不对。那精灵见一见不成，竟小嘴一张，娇骂道：“草，好，哥布林奇土长自然不会轻易放过他。”怒吼一声，胯下巨狼便一跃而起，向着这栋居民楼飞奔而来。完了完了！精灵顿时吓得花容失色，小脸煞白道：“这只哥布林怎么和其他的不一样？”换作是普通哥布林，早就被他一箭射穿，变成经验值了。他就是靠着这招，接着在楼顶地形以高打低，阴死了不少哥布林。没想到这次不奏效了，要是他冲上来，后果不堪设想。他脑海中顿时回忆起不少本子的剧情，还是哥布林 X 精灵那种。第六章，满地爆经验。精灵甩了甩发胀的脑袋，那些污秽的画面也被压在心底。当前最要紧的是该如何脱身。他已经不寄希望于猎杀这只哥布林奇土长，自己的蓄力一击，连对方的防御都没破掉，其实力之强，远不是自己所能够对付的。当他再度向下看去，那只哥布林奇土长同样也看着他的位置。难以理解的是，在他那丑陋的面容上，竟然能看出人性化的嗜血和淫邪。精灵被吓得花容失色，暗道：“不好！”他已经发现，方才在那只哥布林奇土长周围的十几只低级哥布林已然消失不见。精灵拉满长弓，随时警惕着周围可能出现的情况。秦牧通过潜藏在暗处的暗影土兵，观察着精灵的一举一动。奇怪，公告也没说，除了人族和哥布林之外，有其他的种族出现，到底是什么情况？使用捕风捉影，思考无果。秦牧干脆开挂，反正有技能傍身，不用白不用。随着技能的运转，秦牧的眼前出现了一些不一样的画面。大约三秒钟过后，秦牧无语了。姓名：高盼盼。cosplay 终极爱好者，等级六，职业射手，技能终极射箭术，战斗力评价三星。操，老子还以为新种族诞生了，搞半天这 TMD 竟然是 cosplay。原来在世界异变的前夕，高盼盼打扮成精灵，正打算去参加附近的漫展活动，只是异变太快，导致对方根本来不及换回自己的衣服。虽说秦牧心中有些小小的失落，但还是为高盼盼的勇气竖起了个大拇指。妮子才六级，就敢对等级高达十级的哥布林奇土长出手，不知强过多少只会在背后口嗨之人。有意思，既然你这么勇，我便帮你一把。秦牧嘴角掀起一抹弧度，长时间的猎杀，秦牧的等级早已达到九级临界点。这群哥布林的出现，当真是瞌睡时送枕头。秦牧指挥黑影土兵，悄悄隐藏在高盼盼的影子里，随时准备出手。这一切，高盼盼自然是不知道的。当他一击没有得手，心里便清楚。此刻自身的境地异常危险，不说那只足足比自己高了四级的哥布林奇土长，单单是这十几只普通哥布林的围攻，就不是身为射手的自己所能够应对的。慌乱之余，高盼盼看了一眼屏幕不断翻滚的直播间，早在自己占领制高点的同时，也开启了直播。当自己成功射杀了一只又一只哥布林的时候，直播间早已炸开了锅，无一部都是对自己的称赞和颂扬，甚至有不少数只觉醒了普通职业的神秘大佬疯狂刷礼物。只为求自己能够成为对方的贴身保镖，可当这支哥布林小队出现之后，直播间诡异的静了下来，只有寥寥几人发着弹幕：“主播要完蛋了吗？哥布林奇土长啊，十级大怪，什么概念？啊啊呀，主播长得这么好看，今天难道就要香消玉殒了吗？”虽然弹幕不多，但直播间的人数却仍在不断攀升，似乎是后台刻意引导，越来越多的人进入到了直播间，还有不少是和高盼盼同一个小区的业主。众人看到如此年轻貌美的女孩，身临险境，头脑发热之下，也顾不得许多，匆匆刷了礼物，提着各自的武器从家里冲了出来，口中不断高喊着：“女神，我来救你了。”然而
。这些人大多只是觉醒了普通职业，等级只有一二级不说，战斗力更是弱得可怜。他们高喊着为爱冲锋的口号，可还没等接近现场，便被众多吸引来的哥布林残忍分食。眼见这一幕，直播间所有观众都觉得主播难逃此劫，甚至高盼盼个人也逐渐放弃了抵抗。没办法，围上来的哥布林越来越多。早已经超出了他所能够对付的极限。哥布林奇吐长，看着自己的猎物逐渐绝望，也逐渐失去了兴致。只见他从背后取下长弓，搭弓射箭，一气呵成。高速旋转的箭矢越来越近，隔着屏幕在直播间里观望的观众全都屏住了呼吸。高盼盼也缓缓闭上了眼睛，等待着死亡的到临。然而，想象当中死亡的疼痛感和无力感并没有出现。当高盼盼再次睁开眼睛的时候，眼前是不知何时出现的九位由纯黑色包裹全身的战徒，其中一名黑衣战徒手中正握着一支箭矢，一股劫后余生的虚弱感在高盼盼内心深处升起，他大口喘着粗气，无力的瘫软在地。与此同时，直播间也炸开了锅。我天，这九个黑衣战徒太帅了吧！为什么有一幕似曾相识的感觉？徒手接下十级哥布林，其徒长射出的箭，小说都不敢这么写吧？这是什么职业？变身、通灵，还是召唤？直播间弹幕不断翻滚，远处的哥布林奇图长也在此刻绷直了身子。这突然出现的九个黑衣战徒，给他一种强烈的危机感。伴随着哥布林奇图长的一声低吼，早已被吸引过来的密密麻麻的哥布林一拥而上。可诡异的是，那九名黑衣战徒却在同一时刻消失得无影无踪。众多哥布林仰天怒吼，仿佛被人戏耍了一般，而无处宣泄。也就是这个时候，长刀划破肉体，骨头断裂的声音此起彼伏。九名黑影土兵仅用了短短三分钟，便将所有奴仆及哥布林屠杀殆尽。满地墨绿色的血液令人作呕，但无一不透露着黑衣战土的神秘和强大。秦牧的个人等级也在同一时间一路疯涨。丁，恭喜玩家影突破十级，奖励。丁，恭喜玩家影突破十一级，奖励。丁，恭喜玩家影突破十三级，奖励。看着疯狂暴涨的属性和等级，以及那爆了满地的装备和毫无人性的奖励。秦牧的嘴角简直比 AK 还难压。疯狂领取过后，秦牧指挥暗影土兵朝着哥布林奇土长围去。此刻，秦牧只想说一句：“蝼蚁，看我单手捏爆你！”第七章变数。丁，恭喜玩家影突破十级难度，奖励成长属性三百，自由属性点二百，获得特殊奖励黑影空间加一百，成长暴击抽取加三，突破当前黑影土兵召唤上限。一连串的奖励砸得秦牧眼花缭乱。当前秦牧仍旧保持着全球第一人的位置，不说那堪称天文的属性点加成，单单是成长暴击的抽取次数，秦牧就额外多出足足十数次。哪怕从现在开始摆烂，在未来的很长一段时间，秦牧仍然可以保持优势。除非各国首脑动用毁灭性武器，才有可能帮助各国重生者超越秦牧。但现在全球异变才刚刚开始，连初级难度都算不上，那种大型毁灭性战争武器自然要留到后面使用。想到这里。秦牧看了一眼自身的属性面板，又看了看站在远处无能狂怒的哥布林奇土长，突然觉得眼前这个小家伙似乎很是可爱。姓名：秦牧，职业：黑影召唤师，体力150 ，力量180耐力220敏捷190精神200种族：哥布林奇土长，品阶：精英，等级：十，危险评估：二星半。综合评估，你可以单手将他捏爆。不知何时，自己的主页面板多出了一项综合评估，虽没有详细对比出双方之间的差距，但却向秦牧传达了最简单粗暴的消息。秦牧握了握拳，感受着体内澎湃的力量，在思绪跳动的瞬间，身旁又出现了二十位黑影土兵。只见秦牧大手一挥，这些暗影土兵奔向四面八方。接下来便是秦牧的猎杀时刻。在领主级哥布林没有出现之前。秦牧完全可以在这个世界横着走。做完这一切，秦牧这才发现，先前被围堵的那只哥布林奇土长，眼眸当中流露出了一抹人性化的光辉。没错，他在求饶，他正试图讨好秦牧。在这几位暗影土兵刚现身的时候，这只哥布林奇土长还恼怒于对方打扰自己猎杀猎物，正盘算着该如何将这些通体发黑的家伙一点点折磨致死的时候，他突然发现，这些家伙的实力在不断攀升，从开始的惊讶、惊恐。一直到现在的祈求，这只哥布林奇土长无法相信，短短几分钟的时间，眼前这九个黑衣人的实力为何会突然增长到如此恐怖的境地？这是一种直面死亡的恐惧，他只在自家首领的身上感受到过。他只是一只小怪兽，只想无忧无虑的活着
，他还没有品尝够血肉的美味，更没有体验够猎杀猎物前的刺激，因此他不想死。可理想很美好，现实很骨感。秦牧此刻只想捏死这只哥布林奇土掌，看看还能获得什么样的奖励。于是，在众多网友的见证下，秦牧操控着黑影土兵，一个闪现来到哥布林奇土掌的身后，在所有人都没有反应过来的时候，伸出一只缠满了黑绷带的手掌。一把捏爆了哥布林奇土掌的脑袋，叮！恭喜玩家影成为全球首位击杀精英哥布林的玩家，叮！奖励玩家影永久伤害加成三级。这次秦牧获得的奖励很简单，简单到连普通的经验值都没有。但当秦牧了解完伤害加成之后，直接笑出了猪声，哈哈！永久伤害加成，而且还是三级，不就是说我现在十三级，哪怕是遇到十六级的大佬也可以碰一碰？别看只是三级之差。越往后，每一级别之间的差距越是巨大，犹如天堑。现在还能凭借属性点加成，勉强做出越级而战的壮举。可到了百级之后，光是升级所需要的属性点，每一类都需要足足数万点，哪怕是每日每夜不停的击杀小怪，也需要足足几个月的时间。更何况到了后面，小怪的经验值会越发微不足道，能够生成的属性点更是微乎其微。现在再看这三级永久伤害加成，简直是开挂。秦牧揉了揉鼻子，无奈说道。我这该死的魅力，还真是无处安放。可秦牧不知道的是，就在自己疯狂猎杀哥布林提升等级的时候，一则题目为《神秘黑衣战土虐杀哥布林奇土长英雄救美》的文章在各大网络平台被疯狂订阅，附加的还有一段视频。首长，这是最新的报道，您看看！大夏国军备大厅老者的副官激动地喊道：“老者名为孙红旗，是大夏国军备处最高领导。世界异变的这几个小时，孙红旗一直在关注着全国各地的情况。”那不断翻滚的死亡数字，看得孙红旗的内心愈发低沉。尽管有着重生者的提醒，各国高层也做了充足的准备，但在危险来临的时候，仍然有不少民众丧命。哪怕数据相对于第一世界已经非常可观，可想到一条条鲜活的生命就这样没了，孙红旗的内心还是一阵阵刺痛。首长，您不必太过自责，生死有命，这也或许是一种解脱。副官看着老者哀伤的面容，也是于心不忍。老者收拾好自己的情绪，又摆出一副威严的神情。现如今这个情况，必须有人站出来主持大局，还有更多的人等着自己去救。悲伤是最无能的表现。你说报道是有什么发现吗？孙红旗一边看报道，一边问道：“首长，我怀疑你出现了。”“什么？”“首长，你看这段视频，明显是我华国境内。我已经安排人定位视频的第一现场，很快就会有确切的消息。”孙红旗听后点了点头。影如此神秘，不见得会是一个人。很有可能是一个组织，将苏烟调回来，再抽调一批精英，连夜出发，必须要尽快查清楚影的来历和身份。影的等级已经高达13级，比各国重生者还要高上两级。按照目前的提升速度，很快影便能超脱各国掌控。虽然不知道为什么会突然出现这个变数，但谁能先和影接触，就能掌握主动权，是毋庸置疑的。孙红旗握紧了拳头，早在重生者将一切告知给各国高层的时候，世界各地便已联合起来，企图制定一个宏伟的计划。但目前意见仍未达成一致，仍在激烈的商讨当中。第八章，大夏之情。自从秦牧又增加了二十名黑影土兵，到目前为止，过去一整天的时间，日子过得可以说是不要太爽。为了让平淡的生活更加有趣，秦牧动用适应技能，让两位黑影土兵分别获得了厨师和体验师的职业。一个负责为自己制作各种美食，另外一个则负责和自己一起打游戏解闷。安逸的生活和现在满世界的血腥和哀嚎显得格格不入。而这一天的时间里，秦牧的等级也疯狂提升到了17级。远在英国的兰德、樱花国的须佐松下、泡菜国的金星泰等各国重生者，看着世界公告排名一直比自己高一头的秦牧，无一不是骂骂咧咧、无能狂怒。作为重生者的他们，无比清楚排名第一能够获得什么样的丰厚奖励。也正是因为如此，在他们重生后的第一时间便开始准备，势必要稳坐第一名。没有人比他们更加清楚这些怪物的弱点和习性。包括能在什么地方能发现更多的怪物，通过什么样的击杀方式能够最大化的获得经验和奖励，可以说在全世界面前，各国的重生者占尽了先机。可令所有人都没有想到的是，全球杀戮游戏开启足足两天的时间，没有任何一位重生者登上榜首，而那位神秘的影就如同凭空出现一般，压的所有人都喘不过来气。苏大笑，再有半天的时间，我们就可以抵达。为了这次任务，你已经放弃了猎杀哥布林。您现在的排名已经是重生者垫底的位置，甚至还有不少人超过了您，值得吗？一位军备处的精英走上前来，给苏烟递了瓶水，替苏烟不平地说道：“张少校，没有什么治愈不值的，我既然能重生回来
就是为了帮助大夏国走出危难。虽然尹的出现是一个变数，但尹既然是我大夏国的人，那这件事我就必须要做。等级低了可以再提升，排名靠后了也可以往上提。但如果尹被其他国家先行发现，对于我大夏国来说将会是巨大的损失。苏烟说这些话并不违心，他一向热爱国家，热爱民众，重生前是这样，重生后亦是如此。区区等级和排名，对于苏烟来说远没有大夏重要。那张少校听完苏烟的话后，脸色也是一阵羞红。他作为少校级精英，思想觉悟自然不低，也为自己的行为做了反思。目前只希望那神秘的影不会让他们白跑一趟。纸终究是包不住火的，哪怕消息封锁的再快，在这充满杀戮和混乱的时代，终究还是流落了出去。各国高层领导人在得知影的消息后，不惜花费巨大的代价，与各国在大夏国成员取得了联系，要求他们不择手段，一定要赶在大夏国之前掌控影的相关消息。同样传输过来的。还有一道密令，大致意思是：找到影后，如果对方有意合作，一定要保持友好关系；如果没有合作意向，不择手段击杀。这一切，秦牧自然是不知晓的。他仍沉浸在自我的世界当中，不停的爆经验，不断的爆装备。值得一提的是，由于爆出来的装备实在太多，秦牧怀着无比肉疼的神色，又增加了一位黑影工匠。直到秦牧通过黑影土兵看到了远处一座孤零零建立在郊外的的校园，秦牧再也无法淡定。秦牧自认不是圣人。在这乱世之下，无法保全每一个人，但秦牧也不会见死不救。尤其是当秦牧看到那一座孤零零的校园建立在郊外，校园内遍地的尸骸，鲜红和墨绿色混淆在一起的那一抹黑，比无尽深渊更令人绝望。该死！秦牧怒骂一声，召回了所有黑影土兵。此刻的秦牧宛如天神下凡，浑身上下散发着一抹光辉的神采。这所学校，老子保了！太阳中学附属小学大礼堂内，孩子们别哭，老师会保护你们的。小学建校十八年，学生换了一批又一批，老师有留的，也有走的。但此刻，所有老师脸上都是一副义无反顾的赴死之情。整所小学人数五百，从世界一边到现在，只剩下了不到三百人，数十名老师也只剩下了寥寥八名在苦苦支撑。他们亲眼看着自己的同事、自己的学生惨死在自己面前，而无能为力。那一条条鲜活的生命，犹如清晨八九点钟的太阳，就这么暗淡了。他们却无能为力。觉醒职业稍微厉害点的老师，在保护孩子们撤离的时候一一战死。仅剩的八名老师当中，唯一有点战斗力的是一名拥有召唤职业的老师，但他却只能召唤出一位残疾土兵。土兵手握长矛，身着暗红色盔甲，英姿飒爽，但却是少了一条腿。每当那位召唤职业的老师召唤出这位土兵的时候，众人心中都是五味杂陈，并不是对土兵的能力感到惋惜。而是对生前不知因何残疾的土兵死后仍旧不遗余力的保护自己等人而感到触动。此刻，土兵浑身破败，手中的长矛也断了一截，恐怕连一只最为普通的哥布林都难以对付。意识到这一点的老师们看了一眼身后数百名孩童，脸上流露出一抹悲壮的笑容。还没人支援吗？一位年轻的女老师问道。或许支援早就到了，但是，另外一位有着啤酒肚的中年老师回应，而他正是这所学校的校长，也是那名残疾土兵的召唤师。话虽没有说完，但众人都已明白，本就悲怆的气氛又浓烈了几分。无论如何，孩子们都不能再受到伤害。小静老师，如果那些怪物再冲进来，请立刻带着孩子们撤离。王校长，你，被称呼为小静的老师，听到王校长的话后，眼泪不住的流了下来。他觉醒的职业只是画画师，根本就帮不上什么忙。如果不是老教师们把他护在身后，恐怕此刻早已被哥布林杀害。一想到曾经那些和蔼可亲的面容。永远消失在自己的眼前，小静哭得更加的伤心。第九章天降神兵，小静老师不要哭，你还年轻，有无限可能，孩子们就托付给你了，一定要带他们活着出去。王校长走上前来，拍了拍小静老师的肩膀，给了对方一个放心的眼神。小静老师体会到了校长的良苦用心，狠狠抽泣了两下，止住了哭声。自己作为老师，作为这两三百个孩子最后的依附，更不能在现在这个时候放弃。小静老师整理好自己的情绪后。转过头来，对着身后的孩子们笑着说道：“孩子们，大家不要哭，老师一定会把你们带出去的。等会儿听老师指挥，老师让你们跑的时候，大家不要停，不要回头，一直往前跑，往前跑会有希望。”一群半大的孩子眼眶当中噙着泪水，小脸肉嘟嘟的，出奇的乖巧。他们亲眼看到了和自己朝夕相处的同学惨死在自己面前，亲眼看到了疼爱自己的老师被那些怪物肢解。他们的人生才刚刚开始。他们的生命还要延续，他们还不知道什么是世界异变，更不知道为什么会突然之间有这么多怪兽攻击他们。他们只知道在这一瞬间，自己失去了很多亲人。他们害怕那些怪兽会发现他们
，害怕那些怪兽会杀死自己，但更害怕老师们护在自己身前，因此他们不哭。几百人挤在一个小小的礼堂里，显得极为拥挤。仅有的八名老师分散站在每一个窗口，以保证有任何突发情况都可以让孩子们第一时间撤离。王校长挺着啤酒肚站在正门，身旁是那名被自己召唤出来、身体早已破败不堪的土兵。曾几何时。王校长年轻的时候也有过英雄梦，他也曾想过自己立于万万人前，持刀对敌，守护所爱。可当他看到那些杀人不眨眼、嗜血成性的哥布林的时候，也有一瞬间的腿软或怯懦。然而，他所站的高度不允许他做一个逃兵。此刻，礼堂外，成群的哥布林手中挥舞着大棒，露出那满嘴的獠牙，一副嗜血的癫状。他们已经被鲜血吸引，被血肉的渴望占据理智。为了寻找到剩下的美味，他们打砸了学校所有的建筑。眼前只剩下了这最后的礼堂，校长和老师们透过窗缝看到了外面的情况，可看到那成群的哥布林，顿时心凉了半截。校长，怎么办？这么多的哥布林，孩子们逃不出去啊！校长，再打个电话吧，说不定有人来援助的。校长挥了挥手，打断了老师们的声音：“来不及了，等会我冲在最前头，尽可能的杀出一条路，孩子们能带出去多少就是多少吧。这辈子是我欠孩子们的，如果有下辈子，我王刚当牛做马。”也要保护好孩子们。王刚话音刚刚落下，门外的哥布林发了疯一般的敲打着礼堂的大门：“快把孩子们都带过来！大门马上就顶不住了，门一破，立马就跑。”王刚站在大门口，不知从哪里捡来了一根长棍，握在手中。身旁召唤而来的土兵也严阵以待。三个呼吸，短短三个呼吸，孩子们还没来得及聚在一起，礼堂的大门便被哥布林疯狂轰碎。王刚高喊了一声，手中握着长棍，义无反顾地冲向了哥布林。另外还有五名老师也冲了过来，仅凭王刚一人是无法打开一道口子让孩子们逃生的。冲过来的五名老师也是抱着必死的决心，可他们觉醒的职业都是生活类，在同级别的哥布林面前几乎没有还手的余地。他们压低了身子，不顾哥布林在身体上的撕咬，一点一点往前顶。身后的孩子们哭得泣不成声，但弱小的他们却帮不上一点忙。王刚六人吊着最后一口气，好不容易冲开了一个口子，本以为希望就在眼前。却看到了面前等待着的骑着白狼、手握长矛、兼备长弓的哥布林奇土长。虽然没有和哥布林奇土长较量过，但通过世界公告可以得知，哥布林奇土长远比普通哥布林厉害得多。一股无力感在众人心中升起，真的没有一丝希望了吗？六人拼尽了最后一丝力气，倒在了哥布林浪潮当中。密密麻麻的哥布林从礼堂门口蜂拥而至，孩子们早已吓得脸色发白，无助的哭泣。听着孩子们的哭声，小静老师也不知从哪里来了力气。随手捡起一根木棒，便朝着最先冲进来的哥布林的脑袋抡了下去。惊奇的一幕出现了，他不认为有多强的一棒，竟然直接打爆了哥布林的脑袋，由不得他发愣，赶忙又挥起棒子朝着另外一只哥布林砸去。也就是在这瞬间，数十道通体被黑色布料包裹着的人影出现在了礼堂。他们出现的瞬间，便对这些哥布林展开单方面的屠杀。不到短短一分钟，整所学校的哥布林便被屠杀殆尽，包括先前那只哥布林奇土长。更是在黑衣人随手一击当中被撕得粉碎。远在家中的秦牧通过黑影土兵看到了学校的惨状，一股哀伤的情绪自内心深处升起。秦牧自责道：“我要是早来一会儿，他们就不用死了。”但秦牧总觉得整件事情有所蹊跷。哥布林作为先锋部队，虽说极为凶残和淫邪，但数量并不是很多。根据各国高层发布的数据，不难推断出哥布林的总数仅占全球总人数的三分之一。有些相对偏远的地方，甚至还没有受到哥布林的危害。为何一座小学能吸引来数十只普通哥布林，甚至还有哥布林奇土长？正当秦牧百思不得其解的时候，那名小静老师手中握着长棍，卯足了力气，对着距离自己最近的黑影土兵抡了下去。他不知道这些强大的黑影土兵是好是坏。尽管这些黑影土兵击杀死了所有的哥布林，但他不敢拿学生们的命去赌。可小静老师卯足了力气的一棍子，对于黑影土兵而言，连挠痒痒都算不上。可就是这一棒子，成功引起了秦牧的注意。第十章。乱世鬼怪，姓名周小静，等级一级，职业画画师，技能描摹万物，战力评估半星。通过对周小静属性面板的评估，不难看出其综合实力比之保安老李还要弱上几分。周小静即便手无缚鸡之力，此刻也散发出了神性的光辉。看着因为过度紧张而双腿打颤的周小静，秦牧发自内心的给对方竖起了个大拇指。由于现阶段的黑影土兵没办法开口说话。秦牧只能通过手机表明自己的来意，并在手机便签的末端留下了自己的昵称。感受到黑影土兵并没有恶意的周小静，怀着忐忑的心情接过了手机。
。当他看到末端那大大的影子之时，再止不住内心当中悲伤的情绪，放声的大哭起来：“你就是全球榜首的玩家，你来救我们了！孩子们，快过来，咱们有救了！”周小静一边哭，一边将幸存的孩子们聚集在一起，不知是劫后余生的喜悦，还是对已经牺牲的同事和死去的孩子们的惋惜。在周小静的感染下，半大的孩子们纷纷哭出了声。足足十余分钟，周小静抹掉自己的眼泪。毫无征兆的跪了下来，恩人，救命之恩无以为报，我带孩子们，谢谢您了。秦穆慌忙指挥黑影土兵将周小静扶起，并向周小静表示自己愿意暂时保护这所学校，直到附近的武装力量发现学校的情况，派人驻守。可秦穆等人不知道的是，附近的武装力量在接到学校救援信息的第一时间，便派出了一支精英小队。不幸的是，在来的路上和刚好被吸引过来的哥布林大军相撞，整个小队无一幸免。在周小静的安抚下。孩子们的情绪很快稳定下来，秦牧也留下了足足六名黑影土兵，保障孩子们日常生活物资需求和安全。学校暂时安全了，但秦牧心中的那一抹狐疑却久久挥之不散。自身所在小区哥布林数量较多，是因为小区有等级较高的玩家陆续出现，被动吸引哥布林的注意。可这连一个高等级职业玩家都未曾觉醒的学校，到底为何会被如此多的哥布林围攻？秦牧心中不禁画上了问号。为了搞清楚事情缘由，秦牧顺着学校破坏的痕迹。摸索到最先事发的地点，直接使用技能捕风捉影。学校遇难前的画面很快在秦牧的脑海当中呈现。当秦牧得知事件的前因后果后，对末日人性的丑恶有了全新的认知。混蛋，为了自己活命，竟然将哥布林引到学校，导致数百孩童丧命。画面中是一个尖嘴胡腮的年轻男子，约莫也就二十五六岁的样子，染着一头橘黄色的头发，裸露在外的皮肤也是被各种纹身图案覆盖，一眼看去便觉得。这人不是胡作非为的小混混，就是专门欺压弱小的流氓无赖，而他的所作所为更是将他丑恶的一面展露得淋漓尽致。在得知世界异变的消息后，这无赖心中的第一想法不是该如何保命，而是想着尽快多抢一些钱，多搜罗一些物资，来保障世界异变下自己无忧的生活。他一路疯抢，见人就劫，越来越上头，甚至于忘了时间。当他反应过来的时候，身旁不知何时出现了三只哥布林，那哥布林身形巨大。满嘴獠牙，面容狰狞，手中还握着布满了尖刺的狼牙棒。那无赖本就没什么骨气，更是欺软怕硬。若不是这些哥布林无法听懂他在说什么，那无赖恐怕连逃跑的想法都不会有，而是会第一时间跪地求饶。无赖的动作惊动了那三只哥布林，他们刚刚降生，正是对血肉的渴望。任由无赖如何躲藏，三只哥布林一直牢牢跟在身后，势必要将无赖生吞活剥。无赖跑了几条街，直到体力即将耗尽。仍然无法甩掉哥布林的时候，看到了不远处的学校。画面到这里就结束了。得知事件前因后果的秦牧，安静地坐在家中，缓缓放下手中最喜爱的芒果，关掉了还在播放的电视机，只是朝着某个方向看了一眼。学校剩下的黑影土兵齐齐消失，乱世之下，自私无可厚非。但如果是丧心病狂，秦牧即便不想惹事，但此刻也有了杀心。捕风捉影不仅还原了学校遇难的前因后果，更将那无赖的去向为秦牧展露得清清楚楚。立春小区二期房壁栋301房间，一名染着橘黄色头发的不良青年正在家里看着网剧，吃着大块的牛排，喝着高档红酒。吃完牛排的青年拍了拍肚皮，似乎有些不经意，转头看向了几间卧室堆放的大量物资，从中扒出来了一个大鸡腿，颇为深土的处理好后，放在滋滋冒油的烤盘上，一边等待着鸡腿的烤制，一边自顾自地说道：“该死的，那些怪物真是可怕！还好我机智，囤了这么多东西。”足够吃上一段时间了，打打杀杀的就交给那些当官的去干吧。我这种平头百姓，好好活着就行。青年理所应当的享受着现有的安逸生活，殊不知哀嚎和鲜血早已铺满了世界各地。正当他极尽享受的时候，房间内已不知何时多出了一位被黑衣包裹、全身的神秘人。黑影土兵就那么静静的站着，没有动作，没有呼吸。大约十几分钟过后，青年见鸡腿烤制的差不多了，准备到厨房拿一些蘸料。刚一转身，就看到了身后的黑影土兵，莫名的恐惧感在青年心中升起。青年被吓得连连后退，打翻了那等待良久的烤鸡腿。通过黑影土兵秦牧也看清了青年的面板，姓名张二狗，等级六级，职业法师，技能御物术，战斗力五星。综合评价，职业很强，技能一般，社会的败类，死不足惜。黑影土兵漆黑的双眸不断扫视着张二狗。在莫名压迫感的驱使下，张二狗不断后退，一直到墙角。你是谁？为什么会突然出现在我的房间？看着张二狗的窘迫
，远方的秦牧只是意味深长的一笑。第十一章八步十六区，他妈的，老子问你话呢，你是聋了还是哑了？张二狗看黑影土兵不动声色，一股莫名被羞辱的感觉在心中滋生。只见他手掌一挥，被藏在房间暗处的长刀便出现在了他的手中，长刀对准了黑影土兵。有了安全保障，张二狗这才敢转过头看向房间门口。要说这张二狗有多怕死，单单是堵门的一堆铁器。就可以看得出来，张二狗不知从哪里搜罗了无数冷兵器和重达数百斤的铁块，一股脑的全都堆在了房门口，就是为了防止有人从门外破门而入。张二狗看到房门口没有任何被移动和破坏的痕迹之后，心中恐惧之感更增几分，连那握着长刀的手都不自觉的抖动了起来。你是怎么进来的？你到底要干什么？张二狗心里清楚，黑影土兵能够无声无息的出现在自己家中，而不破坏任何东西，更不被自己察觉，那想要自己的性命。更是无比轻松。想到这里，张二狗心中不禁一阵后怕。他可不想被人不动声色的在背后抹了脖子。这安逸的生活才刚刚开始，他还没享受够呢。你想要物资是吧？我这房间里多的是，你想要什么随便挑，全送给你也无所谓，只要你不杀我。张二狗缓缓站直了身子，但仍是一副戒备状态。乱世之下，物资本就匮乏。世界公告当中有不少都是关于自己好不容易搜索来的物资被人抢了的消息。眼见黑影土兵不说话，一向关注世界消息的张二狗自然便将黑影土兵带入到了强抢物资那一批人中。对于张二狗而言，别人想要搜索物资难如登天，可拥有御物之术的他简直是易如反掌。这些物资有不少是他站在家中打开窗子，随手挥动便从各个楼层当中强行掠夺过来的。物资没了，大不了多花些时间再找；但是小命没了，可就什么都没了。张二狗话音落下，黑影土兵动了，只不过走向了门口。虽说黑影土兵的行为举止很是怪异，但张二狗看黑影土兵没有伤害自己的意思，也松了口气。可就在黑影土兵的手即将触碰到门口的冷兵器的时候，张二狗突然高声呵斥：“住手！你想干什么？”熟悉的恐惧感在张二狗的心中再次升起。他不仅害怕黑影土兵在拿到兵器之后会对自己出手，更害怕黑影土兵在挪开门口的抵挡物后会引来哥布林。可对于张二狗的呵斥，黑影土兵充耳不闻。自顾自地从门口拿起了一杆长矛，转身投掷，一气呵成。电光火石之间，长矛贯穿了张二狗的大腿，巨大的力道拖拽着张二狗的身子不断倒飞。只听“砰”的一声，长矛扎在了厚实的混凝土墙壁上。伴随而来的还有张二狗撕心裂肺的哀嚎。黑影土兵的突然出手，令张二狗始料不及，肉体上的疼痛感却令张二狗异常清醒。此时，张二狗才明白，黑影土兵是来杀自己的。但张二狗又不知道自己什么时候得罪了如此强大的神秘大佬，求求你，求求你不要杀我！我是职业法师，我有很大的潜能，只要你不杀我，让我干什么都行。张二狗不断求饶，黑影土兵充耳不闻，自顾自地从地上捡起一把长剑，朝着张二狗走来。说来也是讽刺，人人都羡慕的法师职业，更是在职业排行榜当中排名第一，但就是如此强大，而令人羡慕的职业，竟然是被一个社会垃圾觉醒的。可秦木才不管法师职业有多么的稀少，作用有多么巨大，对张二狗仅有的一丝想法就是让他死，但不会让他那么轻易的死去。秦木操控着黑影土兵，将手中的长剑高高举起，只听“刺啦”一声，便斩断了张二狗的一条手臂，猩红的鲜血喷洒的满屋都是。张二狗凄厉的哀嚎声透过房间传遍了整所小区，不少人听到这声音都是觉得脊背发凉。循着声源，看到张二狗家门的时候，众人又是赶忙缩回头。吞了吞唾沫，骂了声：“活该！你到底是谁？为什么杀我？我大哥可是第三区第四小队巡逻队长，我要是死了，他一定会为我报仇的。”听到张二狗的话，秦牧微微一愣，似乎是没想到张二狗还有这样的身份。在杀戮游戏开始之前，大夏国就破天荒的将全国各地划分为八大部十六区，每一区都有一位高层派下来的首脑领导，而每一小区下面又细划分了无数关卡。在国人觉醒职业的第一时间，每一级领导就广招好手，更是因此衍生出了无数小队和团体。而秦牧所在的区域正是第六部第三区落霞关。这张二狗的大哥能在第三大区担任巡逻小队的队长，可见实力之强。若是换做了旁人，或许还会顾虑些许。但秦牧作为全球榜首，自然无惧那所谓的巡逻队长。张二狗见黑影土兵没了动作，顿时觉得是自己的身份让对方有所顾虑。刚想开口说些什么的时候，黑影土兵猛地抬头，挥动手中的长剑，割破了张二狗的咽喉。张二狗至死都没明白自己到底是因何得罪了如此神秘的大佬。
，黑影土兵刚刚放下手中的长剑，一颗急速滑行的子弹穿透了黑影土兵的额头。这是秦牧派出黑影土兵这么长时间以来第一次有黑影土兵折损。虽然黑影土兵可以无限制的复活，并只需要短短三分钟的时间，但秦牧什么时候吃过这样的亏？当即便动用技能捕风捉影，循着子弹的轨迹找到了对自己出手的人。高空一架军用直升机上。一位身着迷彩劲装的男子收回了手中握着的重型巴雷特，转头对着身旁的女子说道：“苏大笑，解决了。”这群人正是不远万里赶来的苏烟一众，他们通过花费巨大代价在游戏商城兑换的探索装备，检测到这附近有特殊的能量波动。刚赶过来，就通过其中一名队员的职业技能，发现了对民众出手的黑影土兵。第十二章，光辉之下，小队当中有一位成员觉醒了挖矿职业，虽说职业不强。但觉醒的技能却是离谱的很，无视障碍。以他目前的等级，只能无视方圆千米之内的障碍，并在极短的时间内精准捕捉到目标。正是因为这些离谱至极的职业和技能，秦牧才损失了一名黑影土兵。大笑，抱歉，没能救下那人。方才出手的队员名为李豪，本就是军中神枪手。觉醒的职业是射手不说，还附带了锁定的职业技能。这若是保护的好，放在暗处一枪一个小朋友，就如同刚才一般。强如秦牧的黑影土兵也察觉不到，在百米高空上会突然坠下来一颗子弹，不必自责，人各有命。接着，苏烟的话还没说完，蓦然抽出腰间的两把手枪，朝着李豪身后疯狂扣动扳机。这突如其来的一幕，众人还没反应过来，但当苏烟说了句“他来了”，训练有素的他们瞬间明白了是怎么回事。大笑，我刚刚明明击中他了，为什么会？百米高空啊，他是怎么上来的？众人严阵以待，未知的危险。往往是恐惧的，尤其是在这乱世，他们不知道到底有多少种职业存在，更不知道每一种职业都会拥有什么样的技能。苏烟紧皱着眉头，向着四周查看。方才的射击并没有击中黑影土兵，黑影土兵更是因此消失，无法捕捉位置。本来对黑影土兵死亡不悦的秦牧，通过如影随形看到众人的面板介绍后，心中的愤怒消散了几分。姐姐，他怎么会在这里？还是重生者？秦牧的思绪瞬间被拉回无数年前。当初的秦牧只是一名孤儿，生活在福利院当中。突然有一天，一名声称是自己姐姐的年轻女子，将自己从福利院当中接了出来，不仅照顾自己的衣食起居，更是将自己送到了学校接受教育。秦牧也曾问过苏烟是否真的是自己的姐姐，但苏烟的答案模棱两可。多番追问之下，秦牧仍没有得到一个确切的答案，也只能作罢。秦牧只知道姐姐是一名战土，每年除了有限的几次机会能看到姐姐之外，无法得知任何关于姐姐的有用消息。直到秦牧后来考上大学，再没有和姐姐见过一面。双方除了书信往来之外，秦牧有的只有银行卡当中越来越多的数字。如今秦牧大学即将毕业，姐姐也不过才二十八九岁，却不曾想再次见面会是以这样的方式。秦牧还在思考的时候，苏燕的声音透过黑影土兵传了过来：“阁下是谁？想要干什么？”听到这些话后，秦牧微微一笑，打算捉弄捉弄姐姐。秦牧用手机录制了一段声音，还贴心的使用了变声模式。通过黑影土兵将录音放了出来。你们是什么人？为什么要对我开枪？苏烟等人听到秦牧的声音后松了口气。既然秦牧愿意开口，那么事情还有商量的余地。你倒是恶人先告状了。明明是你先对民众出手在先，我们对你开枪，难道不应该吗？一位少校说道。苏烟皱着眉头看着机舱尾部缓缓走出的黑影土兵，不懂就不要瞎说。我是滥杀无辜吗？你们根本就不知道他做了什么。对方的态度令秦牧不悦。这群人根本就不知道事情的前因后果，就胡乱开枪。若不是黑影土兵能无限复活，刚才死亡的黑影土兵对于秦牧而言将会是一大损失。哪怕对方的领头人是自己的姐姐，自己也必然要狠狠的宰对方一刀。为了避免无用的谈话，秦牧通过黑影土兵将手机传了过去。众人接过手机后，只看到手机上有几张图片，照片里是一所建立在郊区的学校，学校大门已经被破坏的面目全非，校园里鲜红和墨绿色的血液混在一起。到处都是残肢断臂，数百名脸色稚嫩的孩童在大礼堂里不知所措。众人看完照片后，神色暗淡，一股悲伤的情绪在整个机舱蔓延。那个混蛋，就是你们要救的那个混蛋，他为了活命，将胳膊领引到了学校。你们说他该不该杀，该不该死？秦牧的声音宛若一根根尖刺扎在每一个人的心头。那些孩子也不过才八九岁，大一点的也才十来岁，即便是觉醒了特殊职业，拥有很强的职业技能。但这个年龄的他们连自保都是问题，又何谈去对付哥布林？明白前因后果后的众人，这才知道自己方才的出手是多么荒唐。但他们不后悔，因为在这乱世
，每一条鲜活的生命都是值得被尊重的。或许对方真的该死，但他们不能出手。附近的救助站呢？没有派人增援吗？其中一位略显懵懂的精英土兵开口问道。秦牧通过黑影土兵手中的手机，冷冷一笑：“如果你没有做好上战场的准备，我建议您回去多练练。”秦牧的话，对于那位精英土兵来说，和侮辱没什么两样。精英土兵愤怒地辩驳说：“我有没有资格？不是你说了算的。”电话那头的秦牧听到这精英土兵的话后，有些失望地说道：“觉醒普通职业的民众何止万万人？有杀敌能力和杀敌素质的人又占几成？救助站一共三个小队，两天时间没有休息一分钟。其中一个小队为了救助学校里的孩子，全队覆没。现在你还觉得救助站什么都没做吗？”秦牧的话如同审判令一般，在众人心头炸响。尤其是之前那名精英土兵，此刻更是羞愧地低下了头。他们一直站在自己的角度去看待问题，却忽略了太多太多的普通人。如果我是你的话，我现在不会悲伤。学校的孩子们一直待在那种地方，不是办法。你们既然来了，应该去做些什么。话音落下后，黑影土兵消失得无影无踪，只在机舱甲板上留下了一张白纸，上面写着“影字”。第十三章：重生者是我姐姐。苏大笑，这。苏烟捡起那张白纸。眼神当中流露出复杂的情绪。他们此行的任务就是为了寻找倒影的踪迹，并确认代号为影的玩家是否愿意和大夏站在同一条战线上。却不曾想，寻找任务还未彻底展开，玩家影便主动找上了门。我想，我应该明白了他的意思。苏烟将纸张收好，分派出了一部分成员到先前秦牧标注的学校去做后援工作，剩余的则分散开猎杀哥布林。这是他们目前所能做的最正确的事。随后，苏烟将这里的情况反馈给孙红旗。孙红旗沉默了片刻，首长，请再给我一些时间，我想回去看看。”苏烟请求道。“好吧，你尽快回来。各国重生者的等级正在不断攀升，若是拖得太久，对你不妙。”苏烟应声答应，随后挑选了些趁手的装备，离去的方向正是数年未回过的家。一直在暗处观察着苏烟一举一动的秦牧，意识到苏烟要回来，先是一阵激动，而后紧张起来。自己是玩家影的消息，自然是不能够透露的。但是该如何伪装才能看不出破绽？秦牧不禁头大了起来，左右思考无果。秦牧突然一拍脑门，忍痛消耗上千自由属性点，在游戏商城兑换了隐藏卡。隐藏卡唯一的作用便是隐藏伪造自己的个人信息，且限时发售。以目前的情况来看，全球能买得起隐藏卡的人不多，其中一大部分都是重生者，这些人自然是没有购买的必要了。为了把戏做得更加全面，秦牧甚至还通过黑影土兵转嫁了新的职业。如今，在打开秦牧的属性面板，赫然能够发现是一串全新的信息：姓名秦牧，等级九级，职业战土，技能狂暴，战力评估五星。做完这一切，秦牧这才是松了口气。随后，秦牧又通过黑影土兵将张二狗家里所有的物资和冷兵器，包括那重达数百斤的铁块，全都搬了过来。学着张二狗的样子，把门口堵得严严实实，屋子里塞得满满当当。刚做完这一切没多久，房门外传来了敲门声。秦牧佯装忐忑，颤颤巍巍的开口问道：“谁？谁啊？”“小莫，是我，姐姐。”苏烟在来的路上，心情也是极为忐忑。从小把秦牧带回来之后，就没有相处过多长的时间。尤其是秦牧上了大学之后，这么多年连一面都未曾见过。苏烟甚至害怕秦牧会认不出自己来。当他听到房间内传来秦牧的声音后，更是莫名的紧张。虽说秦牧有假装的嫌疑。但当秦牧真真切切听到自己姐姐的声音后，还是颇为激动的。只听到秦牧兴奋地喊道：“姐姐，稍等，我这就给你开门。”话音落下，秦牧便开始搬东西，甚至还使用了嫁接后的技能。狂暴一开，秦牧顿时感觉浑身充满了力量，几百斤的铁块单手便可推翻。很快，房门口便被清理了出来。打开房门的一瞬间，秦牧看到了略显陌生但却异常暖心的面庞。姐姐，我们终于又见面了。秦牧一个箭步将苏烟抱了起来，兴奋的直转圈。好了好了，快把我放下来，再转就要晕了。都长成大男孩了，还这么孩子气。苏烟对着秦牧的脑袋瓜拍了拍，一瞬间想到自己刚去接回秦牧的时候，秦牧还是那么小，那么懵懂。这才多少年，秦牧就生得如此俊朗，个子也长得这么高。你小子可以啊，战图可不多见。还有你那狂暴技能，简直就是作弊。苏烟满意的拍了拍秦牧的肩膀。转而对秦牧所做的保命手段有些哭笑不得，秦牧有些害羞的挠了挠头，哪能比得上姐姐？只是秦牧疑惑，难道是因为重生者的原因，姐姐的属性面板只显示了职业、技能等级和战力评估，全都是问号？
，你小子还真是油嘴滑舌！看着眼前这个略显羞涩的男孩，苏烟的心中莫名刺痛。上一世的时候，秦牧觉醒的职业是射手，因为超乎常人的职业技能和身体素质，阴差阳错之下，苏烟和秦牧分到了一个小队，却在一次外出执行任务的时候遭遇埋伏。秦牧为了掩护苏烟撤离，以射手的身份近距离和怪物搏杀，不慎死亡。苏烟重活一世。再次看到眼前这个阳光男孩的时候，发誓这一世无论如何一定要保护好他。而秦牧心中同样也有些不自然，毕竟自己是穿越过来的，严格来说已经不能算是原主本人。当秦牧从苏烟的眼神当中读出那一抹遗憾和哀伤的情绪的时候，秦牧已经猜到第一世界的自己最终的结局或许并不如意。两人就这么相互看着，最终还是秦牧有些不好意思的开口说道：“姐姐，你等我一下，我这里有好多好吃的。”随后，秦牧在那堆的满房的物资当中开始翻找起来。片刻后，秦牧手中抱着一只烤鸭、一只烤鸡，还有一只卤猪蹄，回到了客厅。苏烟看到秦牧那略显埋汰的样子，轻声笑了笑：“小牧，我这次回来是想你跟我一起走的。”有了上一世的经历，苏烟本不打算把秦牧带在身边，可看到秦牧觉醒的职业后，苏烟不由得捏了一把冷汗，因为随着后面降临的怪物越来越高级，职业越靠前，等级越高的玩家将会成为那些怪物首要攻击的对象。尤其是这一世，秦牧觉醒的职业比上一世还要好上一些，苏烟心中更为秦牧担心。可秦牧在听到苏烟的话后，却显得有些紧张。隐藏卡虽然能够无限使用，但每一次的使用时长有限。秦牧如果跟着苏烟走了，随时都有暴露的可能。目前秦牧还不想太过招摇，更何况自己拥有无限复制、无限增长的黑影军团，自己一个人就是一支军队，不想有太多的束缚。于是秦牧犹豫了片刻，拒绝了苏烟的好意。姐姐。我知道你是为我好，但我想自己去闯一闯。第十四章，落霞关大劫。秦牧坐在苏烟对面，缓缓低下了头。他不敢直视苏烟的眼睛。在秦牧的印象当中，这么多年以来，自己几乎未曾拒绝过苏烟。这次贸然开口，虽然担着一定风险，但自己身为玩家影的身份是万不能暴露的。苏烟显然也是没想到秦牧会拒绝的如此果断，但看着眼前这个面容刚毅的男孩，拒绝似乎也不是不能理解。你真的已经决定好了吗？眼下的哥布林只是先锋部队，用不了多长时间，世界便会刷新更强大的怪物。苏烟虽然关心秦牧，但同样也清楚温室里的花朵是活不长久的。自己重生之前，第一世界正在经历第五轮怪物的破坏，整个世界的文明体系濒临崩溃，人类面临着王族灭种的危机。可那种程度的灾难，却仅仅是游戏中期的进度。他们这些重生者的任务，不仅仅是为了拉响警报，更是带着第一世界，带着全人类最后的希望。好在世界异变之下，规则还算公平，只要击杀怪物，就可以获得相应的经验值和奖励。重生之前的第一世界，每个国度都曾有那么几名足以和终极 BOSS 相媲美的神秘玩家，但个人的能力终归有限，更何况谁又能清楚的知道世界到底有多少隐藏 BOSS？ 姐姐，你也说了，眼下哥布林只是先锋部队，以我现在的能力，只要不是遇上高等级的哥布林，哪怕是哥布林旗图长，我也可以较量一番。大不了等更高等级的哥布林出现后。我再找姐姐来保护我不就行了？秦牧拉着苏烟的手，脸上是那憨厚的笑容。苏烟终于也是被秦牧的坚持说服，有些无奈的说道：“既然你已经决定了，我也不再多说什么。世界异变刚刚开始，低等级的小怪也多，以你现在的职业和实力，足够在短时间之内有巨大的提升。后续我会给你安排任务，但切记一定要保护好自己。”说这些话的同时，苏烟心中已经有了打算，并在话音落下之后，将自己随身带来的热武器交给了秦牧。手榴弹、大菠萝、大盘鸡、大狙、火箭弹，秦牧看着不断从苏烟空间背包当中掉落出来的热武器，猛地咽了咽口水，有些不敢相信的问道：“姐姐姐，这些都是给我的吗？”苏烟看着秦牧那傻乎乎的样子，从地上捡起了一把手枪，塞到秦牧手中：“当然是给你的，这些武器足够装备出一个加强连。不过我给你这些武器是保命用的，你若是敢随便使用，甚至伤人性命，小心我打断你的腿。”秦牧看着眼前这些以前只在视频当中看到过的枪支弹药，突然感觉有那么一丝不真实。这也就是在世界异变的情况下，若是放在之前，别说一次性拿出这么多热武器了，你手里但凡捏着颗子弹，你都得掂量掂量自己有没有那个分量。放心吧，姐姐。小牧知道这些东西是姐姐给我保命用的，绝对不会乱用，更不会伤害别人性命。很难想象苏烟一次性拿出这么多武器，付出了什么样的代价。虽然世界异变，怪物降临。但这些热武器的杀伤力仍保持不变，甚至对于绝大多数只觉醒了普通职业和鸡肋技能的玩家来说，有了热武器的加持，
无异于是对生命的几分保障。现如今，虽然有了热武器的售卖，但价格却是高的离谱。原先世界的货币早就已经不管用了，现在想买东西必须用经验值或者自由属性点。经验值还好说，打怪就有，可自由属性点却不是每一只怪都会掉落的。因此，现有的衡量价值便是一自由属性点等于100经验值。而购买一支最为普通的枪支，就需要足足一百自由属性点，可见热武器价值之高，威力之恐怖。好了，别想那么多了，把东西收好，我带你熟悉熟悉枪支的使用。苏烟拉着秦牧走出了家门。未来三天的时间是落霞关民众最轻松的三天，也是哥布林回想起来最后怕的三天。足足三天的时间，秦牧和苏烟二人几乎走遍了落霞关，累了就在原地休息，饿了就吃随身携带的素食。期间，秦牧二人也遇到了苏烟的队员。苏烟将秦牧介绍给对方认识后，对方毫不吝啬地夸赞秦牧气质不凡，未来必将有很高的成就。秦牧也是笑着回应，但他们若是知道秦牧就是那个令他们敬畏的影，不知心中又该作何想法。三天的时间，秦牧不仅熟练掌握了各项枪支的使用，更是将这嫁接过来的技能与自身高度磨合。好在黑鹰土兵没有受到限制，还能无时无刻地为秦牧猎杀哥布林获取经验。否则这三天时间，秦牧不知道要从榜首位置掉到哪里去。此时，秦牧对外显示的面板已经高达16级，自身真实等级则是突破30级大关。手底下黑影土兵的数量早已突破200一多半的黑影土兵也被秦牧派到了落霞关外，继续猎杀哥布林。而落霞关的哥布林也随着秦牧一声枪响，彻底宣告灭绝。秦牧吹了吹手中大狙枪管的硝烟，一脸兴奋地对着苏烟说道：“姐姐，这是最后一只哥布林，我现在的排名在全球排行榜第四亿八千七百六十五万三千二百六十一名。”这简直就是一场梦，苏烟满意的点了点头。这三天，秦牧的表现完全超乎苏烟的预料，似乎秦牧天生就是一名优秀的狩猎者。小牧，落霞关已经安全了，你也有了自保的实力。姐姐，放心了，等下次再见的时候，姐姐希望你能拥有自己的小队，也能成为保护一方的高手。随着苏烟话音落下，远处一架军用直升机疾驰而来。秦牧知道姐姐要离开了。这些天，苏烟为了帮助秦牧提升实力。自身的排名早就已经不知道落到哪里去了，但他不后悔。谁让这小子是自己弟弟，是自己最在乎的人？第十五章，四十级大佬，无敌真的寂寞。苏烟走了，走之前对秦牧千叮咛万嘱咐。秦牧也在苏烟离开之后松了口气。好险，好险！姐姐，再晚走一会儿，我的身份就要暴露了。想到这里，秦牧不禁一阵后怕。虽然身份暴露对秦牧来说不会有性命之忧，但一想到……自己即将被推到风口浪尖，秦牧就头大的不行。自己本来就不喜欢麻烦，身份败露不说，会有越来越多的人和自己打交道，其他国家的首脑想必也会不惜一切代价拉拢自己，稍有不慎就会关系破裂，安排刺杀。一想到那一天，黑影土兵被百米高空落下的子弹爆头，秦牧就一阵后怕。现如今的阶段，热武器还是无敌的存在，自己可不想有朝一日不知不觉的情况下被人打爆了脑袋。后知后觉的秦牧又赶忙躲回了自己温暖的小家。舒适的生活又过了几天，这一日，秦牧安静了许久的同学群突然躁动了起来，一条条消息疯狂弹出。你们听说了吗？大区的精英小队西游来咱们落霞关了！啊，真的吗？我骗你做什么？而且我还听说西游小队这次来是为了挑选一批精英，跟随他们一起猎杀哥布林。我天，西游小队可是大区精英小队百强榜第三十六，他们怎么会来咱们落霞关招人？别看咱们落霞关地方小。那可是全国前几名将哥布林完全清除的关爱。看到同学群里的消息，秦牧微微一愣。什么时候大区有了精英小队百强榜，落霞关又是什么时候成为全国前几名将哥布林完全清除的关爱？秦牧全然没有一点消息。不过话说回来，这也怪不得秦牧。这些天，秦牧通过黑影土兵不断的了解其他大区的情况，时不时的为等级的提升高喊两声：“老子无敌！”对自身所在落霞关和大区的消息没有丁点关注。有些汗颜的秦牧花费些时间，狠狠恶补了这几天的消息，总算是对落霞关目前所处的境地有了大致的认知。自从前几日苏烟等人将落霞关的哥布林完全清除之后，落霞关便投入到了快速的恢复和建设当中。短短几天的时间，落霞关不仅吸引了周围其他几大关爱的精英玩家，更是建立了坚不可摧的边防系统，哪怕放在全国也是备受关注的存在。经过这几天的稳定，落霞关逐步走上正轨。但整个大夏国还有无数地方正在遭受着哥布林的摧残，于是上级要求已经稳定下来和危险系数较低的城池开始向外增派人手清除哥布林，同时
，当前幸存的玩家也收到了一条消息：三个月后，哥布林大军席卷全球，到时候不仅会有无数领主级哥布林降临，甚至还会有王者级别的 BOSS 刷新。而这三个月的时间，则是团结人类、建筑防御工事的最后机会。所有人在接收到消息后，心中都升起了一股莫名的紧迫感。短短三个月的时间，不仅要将国人整合到一起，还要建筑出足以应对王者级别的哥布林防御工事。想想都令人头皮发麻，而要完成这一壮举的首要条件，就是先将目前剩余的初级哥布林清理干净。这也是为何会有大区小队百强榜出现，由百强榜的队伍到各地招收精英玩家的原因所在。这件事情若是发生在几天之前，或许秦牧还要考虑要不要去参加小队选拔和猎杀活动。但就在昨天，暗影土兵随手将一只精英级的哥布林杀死之后，秦牧获得了隐藏卡的无限制使用权，再不用担心身份暴露的问题，便想着为大夏国出一份力。兄弟们，西游小队什么时候招人？秦牧在班级群里发了条消息。卧槽，秦大少爷还活着啊！发送这条消息的是秦牧在大学一位关系不错的室友。只是因为大学最后一年，大家都不在学校，都有各自要忙活的事情，因此很长一段时间都没有联系。后又恰逢世界异变，大家也都自顾不暇，也就不敢和曾经的好友联系，生怕听到些不好的消息。如今大家纷纷在班级群里说话，也都大概知道了彼此的情况。心中不免有了几分暖意，只是那家伙的话说的未免有些别扭。秦牧发送了一个脸黑的表情包，并配上一句话：“你小子要是不会说话，就别说。本少好歹也是狂暴战土，小小哥布林直接拿捏好吧。”秦牧一语激起千层浪。本来秦牧在众人的印象当中就是有能力、有颜值的多金少爷，如今又是觉醒了职业排名靠前的战土，更成为了人人羡慕的对象。我说秦少这么长时间怎么都没消息，原来是忙着刷怪提升等级。秦少现在恐怕已经突破十级了吧？不知道世界万强榜上秦少排名多少？众人你一言我一语，不停吹捧着秦牧。可秦牧在看到这些消息后，却是一脑子的黑线。这些家伙在开喷之初就坦白了自己多信息。一群几十号人，大多只是五六级，稍微好一点的也就八九级，一看就知道在世界异变之后都当了缩头乌龟。现在在这里捧杀自己，可真是好笑。于是乎，秦牧在群里冷冷的回应：“大家可真会开玩笑。”我不过才十几级，距离世界万强榜还差得远呢。然而，秦牧谦卑的话语却在班级群里炸了锅。我的天哪，秦少竟然真的十级了！求带啊，太厉害了吧！我要是有秦少十分之一的实力，现在也不至于才六级啊。众人越说越离谱，秦牧越来越头大。无奈之下，秦牧退出了班级群，私信了那位同事好友，得知西游小队选拔成员的时间是在明天早上之后，这才关闭手机。无敌是多么寂寞！随着秦牧的一声感叹。全球玩家排行榜第一的影再次得到了游戏奖励。丁，恭喜玩家影成为全球首位突破四十级的玩家。第十六章，西游小队。随着黑影土兵不眠不休的杀戮，秦牧的等级终于被堆到了四十级。突破四十级后，秦牧所能操控的黑影土兵数量又翻了一番。数百位和自身等级相同的黑影土兵，在整个大夏国内，如入无人之地一般，收割着哥布林的性命。若是有人看到黑影土兵出手的那一幕，必然会发现。如今的哥布林对于黑影土兵而言，连蝼蚁都不如。但随着秦牧突破四十级大关，一个明显的弊端也凸显了出来。如果说先前秦牧想要突破一级的话，需要猎杀数十乃至数百哥布林，突破四十级后，经过秦牧的估算，一千只哥布林也只能为秦牧提供不到十分之一的经验值，所能获得的自由属性更是少得可怜。可即便如此，数百位黑影土兵一同出手，秦牧的等级仍然在以一种极度恐怖的速度提升着。那些仅落后秦牧的重生者们也即将突破四十级大关，可惜的是，自己的姐姐现如今也才堪堪突破三十级，排名仍未能进入全球排行榜万名之内。如今所获得的排名奖励，除了固定不变的暴击抽取和属性点奖励之外，能够令秦牧提起兴趣的，便是额外奖励百宝摇滚。这项奖励是在秦牧突破三十级之后才开发出来的，本以为是三十级后排名第一才有的奖励，后来才发现，但凡是有玩家突破三十级都可以使用，排名第一。使用的唯一好处就是抽到的高属性装备概率更大一点。得知这一点的秦牧虽说有些小小的遗憾，可还是很快就接受了。现如今，秦牧手中的高属性装备足足十件，能把自己全副武装到牙齿。而这些高属性装备在前期的作用或许不明显，但到了后期，热武器失去作用的时候，这些高属性装备真正的作用便可发挥出来。虽是如此，秦牧手中的高属性装备还是能免疫高于自身 20% 的伤害。甚至还能增加十点暴击，如今别说是子弹了，哪怕是导弹打在秦牧身上，最多也就让秦牧掉层皮。
。没有了被人放冷枪的顾虑，秦牧也不想继续窝在家里发霉。经过一夜的调整，第二天一大早，秦牧从家中抽出一把长刀，背在身后，便匆匆忙忙地朝着西游小队招收成员的广场而去。当秦牧抵达广场的时候，已是人山人海。穿过层层人群，找到同社好友，秦牧这才发现，周围有不少都是同一所学校的，甚至是同班同学。自从昨日秦牧在班级群里坦白了自己的等级后，秦牧的消息便在学校不胫而走。众人看到秦牧到来，纷纷示好。秦牧不免有些头大，但还是礼貌性的回应。毕竟大家无怨无仇，自己也不能因为等级比别人高一些而目中无人。秦大少爷，你都这腰牛了，还来跟我们抢名额？我压力山大。秦牧狠狠瞪了对方一眼，随后看了他的属性面板：姓名曹阳，等级十二，职业刺客。技能分身，隐秘，战斗力七星，综合评价气运冲天，暗杀好手，收服他，好处多多。看完曹阳的属性面板后，秦牧咬牙切齿：“你小子也是十级高手，怎么自己不出去显摆？”曹阳嘿嘿一笑，并没有把秦牧的话放在心上。毕竟双方的关系摆在那里，曹阳知道秦牧并不是真的生气，只是当曹阳看完秦牧的属性面板后，还是忍不住倒吸凉气。姓名：秦牧，等级。十七，职业战土，技能狂暴，战斗力九星。老秦，我打小就看你行，果然不负为父所望。你能取得如今的成就，为父甚是欣慰。曹阳涨红着脸拍了拍秦牧的肩膀，一本正经的说道。可他话音还未曾落下，秦牧那如雨点般密集的拳头全都招呼在了他的身上，只不过一套连招下来，全都打在了曹阳的分身上。曹阳本体已经不知道什么时候出现在了秦牧身后。如此变态的技能，秦牧也是头一回见。虽然曹阳的分身虽然只有本体六分实力，但一举一动跟本体一般无二。自己的暗影土兵貌似还不及曹阳的分身技，而这也是秦牧目前最为头疼的事情。秦牧若有所思之际，曹阳又是一副深沉样，对着秦牧说道：“我儿何故这般担忧？为父的技能虽说变态了些，但以我儿目前的实力，为父怕是连我儿的防御都破不开。”曹阳以为秦牧是被自己这变态技能给刺激到了。正得意忘形的时候，秦牧突然抓住了他的手臂，那双如铁钳般的感觉让曹阳清晰的明白自己上当了。乖孙，许久未见，你倒是越来越调皮了。秦牧的拳头在曹阳眼中不断放大，片刻后，曹阳顶着两个熊猫眼站在秦牧的身旁，小声嘀咕着，颇像是受了怨气的小媳妇。曹阳，我看这里来了有上千人了，西游小队能吃得下吗？秦牧看着还在不断增加的人群，眉头微皱，不知道。不过除了咱们落霞关。听说其他地方还有大量的哥布林，尤其是咱们大夏国国土浩大，清理那些恶心的家伙也是一件头疼事。想来应该需要的人手不在少数。曹阳分析的头头是道，秦牧对此也表示认同。又过了十几分钟，广场大门突然关闭，明显是时间到了。至于那些还没来的，便也不用来了，连最基本的时间观念都没有。即便破格招收进来，指不定要闹出什么幺蛾子。广场不大，千余人站满了角落，在众人期望的目光下。上方高空有五人踩着云霞缓缓而降，看清来人之后，秦牧也终于明白了为何这个小队会对外宣称是西游小队。小队成员五人，五个人戴着不同样式的面具，赫然是西游小分队师徒五人的模样。这也太草率了吧！秦牧想破了脑袋，也没想到西游小分队真的是师徒五人。而一旁的曹阳在看到小分队成员的属性面板后，双手搭在秦牧的肩上，不停摇晃，一脸兴奋。老秦，稳了。第十七章。西游小分队之零零幺分队，什么稳了？秦牧被曹阳摇得难受，更不明白那句“稳了”是什么意思。曹阳却顾不得许多，一边拉着秦牧不断的朝着人群前方挤去，一边跟秦牧解释道：“你看看这西游小队五人的等级是多少。”本来还心存疑惑的秦牧被曹阳这么一提醒，赶忙查看了西游小队五人的属性面板，其中最强之人是那名戴着大圣面具的家伙，姓名孙潇，等级十八，职业。通灵师，技能请神，战斗力八星，综合评价还行，以兽为隐逸早妖。鉴于综合评价，秦牧猜测西游小队很有可能是请了神话当中西游师徒五人上身，不然的话，方才他们出场时脚下踩的那片云彩，实在没办法解释。而除了这孙潇，剩下的四人最弱的也是十四级，他们等级不一，却都有一个共通点，职业和技能完全一样。这是秦牧第一次遇见这么多觉醒了相同职业和技能的人，关键是看那五人的样子，似乎还早就认识。如此一来，仅凭五人的默契，就不是简单的一加一等于二了。西游小队能够成为大区精英小队排行第36已经相当不错。
。虽然他们这样的实力在秦牧眼中和那些哥布林没什么区别，但对于自身等级只有十二级的曹阳来说，这完全就是一次白给的机会。毕竟整个广场千余人下来，突破到十级的玩家也不过寥寥十数人，即便是一个一个挑，曹阳也有绝对的机会。曹阳在人群当中拉着秦牧来回穿插，很快就引起了西游小队的注意。当他们看到曹阳和秦牧二人的属性面板后，满意的点了点头，对二人无礼的行为并没有多说什么。尤其是在看到秦牧的面板后，西游小队当中戴着老猪面具的那人暗中戳了戳孙潇：“老大，这小子不简单啊！”孙潇没有说话，只是目光在秦牧的身上多停留了几秒，一直等到秦牧二人挤到人群最前方的时候，西游小队这才清了清嗓子，对着整个广场的人宣告。大家好，我们是西游小队，第三区百强小队，排名第36。这次来到贵宝地是要挑选一批精英玩家，一起联手清理哥布林。我们这次下发的指标有很多，大家不用着急，等我们宣读完规则后，大家就可以报名了。西游小分队当中，戴着老猪面具的那人清了清嗓子，又接着说道：“此次我们一共招募百支队伍，每支队伍上限五人，各小队成员需要大家自行组织。那么接下来，在场的玩家中未年满18岁的，请站出来。”等级没有达到六级的，请站出来；觉醒职业为普通生活职业的，也请站出来。随着老猪面具的佩戴者宣布完选拔规则之后，现场氛围先是静了一瞬，而后躁动起来。这是什么意思？未满18岁的怎么了？是啊，我只需要再杀一个哥布林就可以达到六级了，凭什么不让我参加选拔？好啊，你们身为大区百强小队，竟然也歧视我们这些只觉醒了普通生活职业的玩家。大家怀着一腔热血到这里来，你上来就让我们退出选拔。凭什么？我们哪里比别人差了？一些未达到选拔条件的玩家纷纷抱怨，他们当中有些人不甘示弱，不认为自己比别人差；有些人则是觉得这些选拔条件似乎是在刻意针对自己。西游小队站在广场正中间，被广大玩家纷纷指责，却丝毫不慌。在来之前，他们已经做好了心理准备，更猜到了会遇到什么突发情况。只见孙潇站出来挥了挥手，现场气氛稍微缓和了后，开口说道：“我知道大家不甘心。”但这是最基础的选拔条件，必须要执行。这次猎杀活动，大家虽然不能参加，但还是有机会的。而且大家留下，也就留下希望。大家还年轻，还有大把的时间和美好的前程。我希望大家能够正视这次选拔，而不是意气用事。选拔未能如意者，也可以到当地的战备部报名，通过锻炼提高自身素质，锻炼身体能力，达到一定水平之后，还是有机会能够加入猎杀小队。孙潇把话说得明明白白，明确告诉众人，达不到选拔标准。即便是加入了猎杀小队，随时都会有生命危险。留下来病人不代表着懦弱，他们拥有着大好的前景，是未来的希望。不得不说，良好的语言组织能力在有些场合确实很适用。这一番话说出，平复了那些未能达到选拔条件的玩家的心理，让现场的选拔秩序再次回到正轨。而那些未能达到选拔条件的玩家，也都默默的退了去。经过这一轮筛选，剩余的玩家仍有八九百人，人数仍多出了三百有余。只不过接下来的选拔便和秦牧没有关系了，因为就在刚才，西游小队当中那名戴着老沙面具的成员将一块印有西游小分队001的印牌交到了秦牧手中，并当场为秦牧挑选了剩下的四名队员。曹阳自然是其中一人，但还有一位也算得上是秦牧的老熟人——高盼盼。秦牧也没想到会在这个地方和对方再次见面。此时的高盼盼仍然是一身精灵装扮，属性面板上对高盼盼是 cosplay 终极爱好者的介绍。果真是名副其实，虽短短几天不见，高盼盼的等级已然高达14级，已经赶上了西游小队的水准。高盼盼显然是不知道秦牧的真实身份，可即便如此，当高盼盼看到自己的队长是一位等级高达17级的青春美少男的时候，一改对外冰山女神的特征，热情的和秦牧打着招呼。曹阳站在秦牧身旁，看着高盼盼，就仿佛狗看到了肉包子一般。眼看高盼盼走来，曹阳就屁颠屁颠的走上前去打招呼。哪知人家高盼盼根本就没打算搭理他，直接与他擦身而过。曹阳伸出去的手停留在半空当中，如石化一般。第十八章空间戒指。你好，我叫高盼盼，觉醒的职业是射手。方便的话，能不能加个好友？一身精灵装扮的高盼盼完全无视曹阳的存在，径直走到秦牧面前，开始自我介绍。秦牧也没想到，直播间里以清冷御姐示人的高盼盼，竟然如此主动热情。这还是这么长时间以来。第一次有人主动加自己的好友，秦牧怀着忐忑不安的心情，极不情愿地掏出了自己的手机。一旁将一切都看在眼里的曹阳，不知从哪里摸出了块镜子，对着自己照了照，又看了看秦牧。我到底输在哪里？随着高盼盼的成功加入
，秦牧也认识了自己小队剩下的两名队员，两人分别是十三级治疗师李成峰，十一级齐土赵柱。就此，西游小队001小分队正式成立。如此强大且足以比肩大区精英末端小队的西游小分队还有四支，恐怕就算是西游小队也没想到，这次成员扩张竟然能碰上这泼天富贵。用西游小队的话来说，大家都是突破了十级的精英玩家，没必要再参加那些可有可无的选拔。故此，被率先挑选出来的五支小分队被允许暂时离队，各自回家整合资源，在明天的同一时间再集合。看着率先离场的25人，剩下还需要参加选拔的成员，虽然心有不甘，却不敢多说。开玩笑，人家的实力摆在那里，自己八九级连人一只手都扛不住，有什么资格去眼红？就这样，在选拔热火朝天进行着的同时，秦牧带着自己的小队成员回到了家中。一路上，除了李成峰沉默寡语，就属曹阳和高盼盼二人话多。当然，最头疼的除了秦牧之外，还有齐土赵柱。高盼盼时不时的跟秦牧搭话，在得知秦牧和自己住在同一所小区的时候，更是不顾形象的惊叫。而曹阳之所以闲不下来，除了性格使然，就是眼红秦牧能被那么漂亮的妹子追求，满心的郁闷无处发泄，便也就苦了相对憨厚的赵柱。在赵柱生无可恋的期许下，历经半个小时，总算是到了秦牧家中。此时的赵柱也顾不得上礼貌问题。随便找了个房间，打开房门就要一头扎进去。没办法，曹阳就如同一只人形机关枪一般，足足半个小时的时间，愣是没一秒停下来的。秦牧自然也清楚，在这半个小时当中，赵柱受到了什么样的心理摧残，自然也就没有对赵柱的无理行为心生不满。只是秦牧似乎忘了自家中布局，当赵柱打开卧室门的那一瞬间，整个人都傻了。房间里堆满了物资，甚至于溢了出来。呃，滴个娘哎，队长，我这是在做梦吗？说话间。一颗苹果在物资堆中滚落而出，赵柱捡起地上的苹果，那真实的触感仿佛就在告诉他，这一切都是真的。而这一幕自然也引起了其余小队成员的注意。高盼盼看了看物资，又看了看秦牧，显得有些迷茫。显然，这么多的物资，高盼盼也是头一次见。李成峰的目光先有的被吸引了过来，但也仅仅是看了两眼，没有多余的情绪。反倒是曹阳毫不客气的在物资堆当中抓出一串香蕉，一边往嘴里塞。一边含糊不清地说：“老秦，你可以啊，这么多好吃的，你这日子过得怕是美上天了。”世界异变，整个社会体系遭受到了巨大的破坏。眼下的哥布林只是对生命的威胁，可随着社会动荡，物质匮乏，越来越多的人受到的则是生存威胁。虽然在座的各位都是十几级的精英玩家，不说顿顿都能吃到肉吧，但也不至于饿肚子。可即便是如此，他们也许久未曾见到过如此巨量的物资。对于众人的惊讶。秦牧只是挥了挥手，满不在意的说道：“如果大家需要的话，随便拿。来到家里做客就不要客气，反正东西那么多，我也吃不完，放着也是占地方。”可秦牧话音落下，却不见众人有所动作，唯有那没心没肺的曹阳泡在物资堆里，一口接着一口。之前还在学校住着的时候，曹阳便总是以“你的就是我的，我的就是我的”这一类话，把秦牧唬得一愣一愣的，从而理所应当的享受秦牧带来的便利。若不是秦牧在心中认下了这个一孙，早不知道把曹阳踢到哪里去了。秦牧走上前，抓着曹阳的脚踝，将对方从物资堆里拉了出来，而后将满屋的物资分成了四份，给了每一位小队成员一份。除了曹阳之外，剩余三人还想拒绝，可不等他们开口，秦牧便将物资塞到了他们手中。众人也只好在心中记下秦牧这个人情，不再推辞。随后，秦牧泡了壶茶，众人也互相介绍了自己的身份。渐渐的，大家的关系更加熟络了一些。不知不觉，几个小时的时间就这么悄然而过。当众人大致都清楚了彼此的情况后，此时已经到了夜半时分。秦牧安排了众人休息，随后独自一人在房间当中研究着游戏规则。秦牧一直保持着世界排行榜第一的势头，在得到巨大收获的同时，也发现了一些猫腻。就比如那些凭空出现的哥布林，他们到底是通过什么戒指出现的？这些戒指又是否真实存在？为了调查清楚这件事，秦牧专门安排了数位黑影土兵跟踪调查哥布林的一举一动。可这么多天下来，秦牧除了知道几个会大量涌现出哥布林的空间坐标之外，没有其他任何进展。秦牧也曾试图让黑影土兵通过哥布林的影子进入到那次原空间一探究竟，但令秦牧心惊的是，在黑影土兵和哥布林消失的一瞬间，隐藏在哥布林影子里的黑影土兵便会无故死亡。一次，两次，无论秦牧如何尝试，最终都无济于事。直到黑影土兵的又一次死亡，秦牧这才明白是有人在背后出手。而那出手之人，十有八九是哥布林族群的领袖人物，其实力之强，绝不是自己所能够应对的。第十九章，吸粪官。秦牧发现了游戏和现实连通的空间戒指，却因为实力不足
，而无法进一步发掘真相。而这一发现，想必从第一世界重生回来的重生者们自然也是知晓的。恐怕现如今的世界各国也都在筹备方法，连通空间介质。只有这样，才能在后续的游戏进度当中占领主动权。现如今修建的防御工事是人类的一层保障，但却不能作为唯一的保障。真正能够起到保障作用的，只有修筑在次元空间的防御工事，那里才是真正的战场。是这杀戮游戏的开端。得知这一事实的秦牧突然意识到，这全球杀戮游戏榜一的位置似乎并不是那么好做的。此刻，秦牧只想尽快提升自己的等级，不说能够庇护一方，最起码也要在杀戮游戏真正席卷而来的时候有自保之力。又是平安的一夜，当秦牧再次睁开眼的时候，自身等级已经被堆到了46级。也就是在这一天，全球万强榜的玩家也陆陆续续有人突破40级，新一轮的杀戮也即将开始。吃过早饭。秦牧五人又重新回到了昨天选拔的广场。虽然不知道昨天剩下的玩家到底是通过什么样的选拔方式晋级的，但空气中弥漫的丝丝血腥味像是在告诉众人，昨日的选拔并不简单。广场上照例是站满了人，但和昨天不同的是，今天到来的玩家大多三五成群，有着明显的组织和纪律。大家各自占据了一块足以休息的地方，互不打扰。而在所有小队的最前方，也就是广场正中央的位置，有着很大一块空地，其空间之大。完全占得下十数支小队，可却只有五支小队分散在空地的各个方位，他们便是昨日不用参加选拔的精英玩家小队。001005， 经过昨日的选拔和一晚上的调整，众人都意识到了游戏的残酷，同样对提高自身等级的渴望度也愈加高涨。等稀有小队现身的时候，所有人都喘着粗气，等待着任务的分配。从今天开始，我们要进行为期一个月的大区清理任务，而诸位也将会被分配到各个关隘，猎杀哥布林。和大家一同战斗的还有大区精英小队其他99队的成员，大家切记，猎杀任务不是儿戏，随时都会有生命危险。如若遇上力不从心之事，可寻求其他小队相助。大家准备好了吗？随着稀有小队长的声音落下，众人高亢地回应着：“准备好了。”好，我在这里等大家凯旋归。接下来各小队的小队长到我这里领取任务。随着稀有小队长的指挥，任务分发也在有条不紊地进行着。一直到其他95支小队都接到了自己的任务，秦牧等人的5支精英小分队才被叫到跟前。你们都是先突破十级的精英玩家，即便是放在大区，也有足够的实力加入到其他精英小队。我老孙能在这里跟诸位结识，也是有缘。这是诸位的任务，希望大家都能安全完成。我们顶峰相见。稀有小队将手中最后五块任务牌分发下去后，便匆匆离去。想来身上也是有着其他的任务。等秦牧接过令牌一看。这才发现，他们这个小队的任务竟然是清理一个规模和落霞关差不多大小的关隘的哥布林。见此，秦牧不由得苦笑，还真是能力越大，责任就越大。一旁的曹阳也小声嘀咕着：“话不能这么说，大区关隘何止上千，即便有着百支精英小队，每一支精英小队下又有百支小分队，这也不过才堪堪够用。更何况，并不是所有的小队都有咱们这样的实力，不少关隘的哥布林恐怕要数支甚至十数支小队才能够完全清理。”并且还要顶着随时死亡的风险。零零二稀有小分队的小队长不知何时走进了身，听到曹阳的嘀咕后，拍了拍胸脯，说了这番正义之词。虽说这零零二小队长出现的不合时宜，但他说的话却没有一丝毛病。秦牧还是礼貌性的做了自我介绍，并在得知对方所接到的任务是和自己相邻的关爱的时候，主动提出随时可以出手帮助的好意。零零二小队长虽豁达了些，但自身等级不过十三级，与秦牧还相差甚远。在听到秦牧主动提出可以出手相助后，也是笑着和秦牧握手，并介绍了自己小队的成员。就这样，两个小队也算是结下了缘分。秦队长，我们这就出发了，祝你们一帆风顺。随着剩余小队的离开，秦牧五人也踏上了战场。西凤关，在世界异变之前，西凤关作为一个地级市，可以说是带动了周边经济的发展，并多次成为全国文明标杆。虽然西凤关地域不大，但因为高速发展的原因，聚集在西凤关的人口非常可观。然而，这里的人大多是打工族，出于生活所迫，亦或是迷茫，很少有人会去刻意的强身健体。因此，即便有人觉醒了不错的职业，却因为缺乏锻炼，身体机能低下，而没办法在这一时之下绽放色彩。或许哥布林是发现了这里人口基数大，存在于西凤关的哥布林远比周围其他几个关爱多得多。当秦牧的小队抵达西凤关的时候，甚至还能看得到大街上时不时的有哥布林出没。为了更快了解西凤关的布局，做出更加精准的救援判断，秦牧率先抵达西凤关的战备部。当地的战备部听说大区派了精英小队下来支援后，也是派出了改造后的重型装甲车接应。可当他们到达碰头地点后，
，看到那让他们闻风丧胆的哥布林，在秦穆五人手中，如同案板上的鱼肉一样，可随意宰割的时候，惊得半天未曾反应过来。直到秦穆等人站在装甲车外，敲响了门窗的时候，战备部的人这才慌慌张张的将秦穆等人接了回去。在赶回的期间，前来接应的人不禁感叹：西凤官有救了，更是接连夸赞秦穆五人年少有为。第二十章南宫小队。你的意思是说？两天前，大区已经派精英小队下来了。车上，曹阳在听到战备部成员的话后，有些诧异的问道：“对，听他们的意思，好像是大区百强小队第五十七，代号是南宫。”话说到这里，秦穆等人隐隐觉得事情似乎并不是那么简单。能够跻身大区百强小队，即便小队综合战力十二三级，可也只需要稍微花些心思，便能保障一方安。而南宫小队来到西凤关已经两天的时间，街面上竟然还有如此多的哥布林。这就不得不令人深思，南宫小队这两天到底干了什么？他们到来难道什么也没干嘛？为什么我见哥布林还敢在大街上随意出没？这到底这么回事儿？能跟我们详细说说吗？秦穆不解地问道。具体原因也不好说，或许只有南宫小队知道。大概是南宫小队刚来的三个小时之后，他们便回到了战备部，只是说需要花一些时间调整，便再没有离开过。那战备部的成员越说越迷离，搞得这件事情跟个悬疑案似的。曹阳听得一阵头大，真是麻烦。等待会儿见到了他们，小爷倒要好好问问，作为大区派下来的精英小队，他们到底凭什么这般狂妄？队长，上面又派下来了一支小队，哦，在百强榜排名第几？南宫小队当中，一位看上去约莫三十多岁的中年男子，对着另外一个留着淡蓝色寸头的年轻男子说道：“淡蓝色寸头男子，神色刚毅，五官棱角分明，右耳还扎着一个明晃晃的耳钉，给人一种恰到好处的脾气。不在百强榜。”听说是西游小队的第一分队，中年男子接着回应：“那个排名第三十六的西游小队，这群家伙还真快啊！上面任务才派发三天，就迫不及待的拉拢自己的队伍。”寸头男子不以为然，甚至对西游小队的作风还有几分不屑。听说这西游小分队的队长是一位十七级的玩家，中年男子低沉的说出了自己知道的情报。而当寸头男得知秦穆的等级后，眼前一亮，还真让西游小队捡到宝了。我身为百强榜小队队长，也不过才十七级，他一个小分队的分队长竟然和我同阶，有意思，实在有意思。走去看看这位小分队队长，秦队长，战备部到了。目前战备部周围还是安全的，附近的空房子，秦队长和诸位长官可以随意挑选。我这就去通知部长，好给你们接风洗尘。说罢，那位战备部的成员便朝着楼上跑去。在他刚走不久，秦穆等人正打算随处转转，挑选房子的时候碰上了。想要见识一番秦穆等人的南宫小队，姓名南宫博，等级十七，职业剑土，技能大天剑术，战斗力九星。综合评价，姓南宫的一般都有气运加深，但这小子脑袋多少有点不灵光。姓名杜涛，等级十五，职业战土，技能金钟罩，战斗力七星。综合评价，肉盾，能抗能打。可以考虑。刚见到南宫小队的一瞬间，秦穆便读到了他们的面板信息。要说这群人有什么特殊的地方，或许也就是等级相差不大，平均战斗力甚至比西游小队还要强上一丝。秦队长，恭喜恭喜啊！南宫博皮笑肉不笑的和秦穆攀谈，却是站在原地，没有任何动作。南宫队长过奖了，我不过区区小分队队长，担不起南宫队长的谬赞。秦穆自然能够看得出，这南宫博是想给自己一个下马威。毕竟自己区区小分队队长，竟然比得上他大区百强榜队长的实力，任谁恐怕心里都有几分不适应。秦队长说的这是哪里话？你有这样的实力，又有这么优秀的队员，恐怕这次任务过后，你这支小队就可以跻身大区小队百强榜。到时候我南宫博说不定还要仰仗秦队长的威名。如果说先前南宫博只是为了给秦穆一个下马威，那么此时此刻就是赤裸裸的挑衅。秦穆自认自己以往和南宫博从来没有过接触。在行为上也没有任何失礼之处，为何这南宫博见人就有，着实令人费解。秦穆不想惹事，本打算随便闲唠两句就算了，哪知曹阳的一句话，把自己直接推到了风口浪尖。那什么，南宫小队，我看你还是挺有眼力见的，想必你们在百强榜第五十七已经待了很长时间。承蒙你刚才说的那句话，小爷记下了。等任务完成，小爷进军百强榜的时候，会想着提携你一把的。曹阳话音落下，秦穆想捏死他的冲动都有了。这猪队友还真是唯恐天下不乱，到哪都会给自己拉仇恨。南宫博听到曹阳的话后，脸色瞬间冷了下来，正欲发作，西凤关战备部的部长赶到。
，这场没必要的争斗也随之结束。秦队长啊，感谢您从落霞关赶来支援。来来来，楼上已经为您泡好了茶水，请您一步楼上休息。南宫队长也一起，刚好大家也可以聊一聊。虽然战备部部长的官职不大，但作为地方官，其手中所掌握的信息绝对要比秦牧等人详细的多。想要在西凤关大展拳脚。就必须要有战备部在后面支撑。秦牧在战备部部长的热情招待下上了楼，南宫博也冷哼一声跟了上去。同为十七级，觉醒了剑土职业的南宫博，并不认为秦牧会是自己的对手。如果秦牧持续油盐不进，他南宫博不介意替西游小队好好管教管教下辖分队。秦队长年少有为，在这般年纪就有这么高的成就，未来前途不可限量啊！刚坐到招待室，战备部的部长便对着秦牧吼一顿吹捧。而秦牧在看清战备部部长的职业后，眉头微皱，明显有些不自然。姓名：魏鹏，等级：七，职业：演说家，技能：出口成篇，战斗力：一星。综合评价：有前置。秦牧没想到，堂堂战备部部长所觉醒的职业，竟然如此积累。只是碍于对方的身份，秦牧不便多说。第二十一章，会撒娇的女人最好命。魏部长，我们这次来。主要是为了解决西凤关哥不灵的问题。如果可以的话，我希望魏部长能够配合我们，将目前受到危害最为严重的几个区域画出来。我们也好，尽快的为魏部长排忧解难。魏鹏满口的官腔，听得秦牧浑身不自在。更何况，现在西凤关的哥不灵还未清除，秦牧并不想在这里耽误太长的时间。被秦牧打断的魏鹏心中不悦，但碍于秦牧的实力，还是没表现出来什么，只是方才的热情减了几分。既然秦队长有如此大意。我为某人带西凤关的百姓先行谢过秦队长了。这里有一份地图，里面标注了目前受哥布林影响最大的几处地方，秦队长可以拿去看看。秦牧接过地图，大致扫了一眼，发现地图上标注的地方不在少数，但每一处却只有十几只，多的也不过几十只哥布林。最令秦牧费解的是，南宫小队已经来了两天了，为何魏鹏给出的地图还有这么多地方的哥布林没有被清除？秦牧刚想开口问些什么，一旁的曹阳又憋不住了，姓南宫的。我就纳了闷儿了，你精英排行榜的百强小队，这都来了两天了，屁事都没干嘛。曹阳的一席话就如同导火索一般，直接将现场气氛点燃。姓曹的，老子惹你好久了，你要是不会说话，就闭上你的臭嘴。就嫌你话多，就你能说是吧？我们南宫小队清理了多少处关爱的哥布林，休息两天怎么了？你有能耐，你倒是去把哥布林给灭了。这里叫什么叫？南宫小队当中，一位脾气比较冲的队员站出来。指着曹阳的鼻子就是一通臭骂，当着这么多人的面，曹阳的暴脾气也压不住了，刚要开口怼回去，秦牧瞪了他一眼，到嘴边的垃圾话硬生生的憋了回去，要多难受有多难受。好了，我们聚集在这里的目的是为了清除哥布林，不是逞口舌之快的。下次若是在这般冲动，别怪我不念旧情。作为这次的惩罚，曹阳你自己负责这一片区的哥布林。秦牧随手指了一块区域，示意曹阳一人负责那里的清除任务。而那里的哥布林数量累积起来多达上百，任务不可谓不艰巨。曹阳还想辩驳，秦牧狠狠地瞪了他一眼，不由分说的把他推出了待客厅。只听到门外的曹阳有些不服气的踹了两脚墙，这才远去。南宫队长，实在抱歉，我这朋友说话口无遮拦，失了分寸，让你见笑了。秦牧微微躬身，对曹阳方才无礼的行为表示歉意。南宫博看了看，总觉得哪里有些不对劲，可又说不上来，只得冷哼一声。我堂堂大区百强小队五十七，头一次被人看不起。若是不证明一下自己的价值，说不准要落下什么诟病。这样吧，秦队长，咱们就以西凤大厦为坐标，大厦以东由我们负责，大厦以西由你们负责，看看谁最先将自己负责的区域里的哥布林清除干净，如何？秦牧看了一眼地图，发现如果以西凤大厦为坐标，自己负责的西部区域存在的哥布林足有整个西凤关的五分之三。显然，这南宫博是故意坑自己的。不过这貌似对自己也没什么损失，反正猎杀哥布林还能获取经验，提高等级，何乐而不为？好，那比拼开始，南宫队长告辞。秦牧带着自己的小队离开了招待所，殊不知自己在转身的那一瞬间，南宫博和魏鹏二人相互对视了一眼，微微一笑。队长，明明是他们南宫小队挑衅在先，你为什么要处罚曹阳？出了招待所，高盼盼有些不解地问道：“事情不是你想的那么简单，咱们目前的任务是消灭负责区域的哥布林。”等任务完成之后，你就会知道了。秦牧特意卖了个关子，将神秘程度直接拉满。切，不说就不说嘛，搞得这么神秘，还以为是什么惊天大事呢。高盼盼小声嘀咕：“程峰，刚才分配给曹阳负责的区域，你应该看到了吧？那小子鲁莽的很
，辛苦你过去临时和他组个队。”秦牧一边说着，一边从自己的黑影空间当中掏出两把手枪和数十发子弹，交到了李成峰的手中。“你的职业是治疗师，并不擅长战斗。这两把手枪给你防身，若是遇到什么危险，切记不要多想，直接开枪。”李成峰手中握着两把手枪，那冰冷的触感是那么的真实。他没想到自己这个便宜队长竟然还有这样的身价，队长，这东西太贵重了，我不能要。李成峰可知道，现如今的热武器已经被哄抬到了什么样的价格？这两把手枪拿出去所换到的经验值和自由属性点，恐怕能在一瞬间将自己的等级推往二十级。谁说给你了？我只是借给你用，等任务完成之后还是要还给我的。秦牧心里清楚热武器的价值，更明白像李成峰这样的人肯定不会轻易的接受自己的馈赠。这套说辞也是秦牧早就已经准备好的。果不其然，李成峰在听到秦牧的话后，犹豫了片刻，朝着秦牧鞠了一躬，顺着曹阳离开的方向而去。队长，宇宙超级无敌，最最帅气的队长，人家也想要。看着李成峰离去，秦牧欣慰的点了点头。可下一瞬，秦牧只觉得头皮发麻。高盼盼不知什么时候闪现到了秦牧身后。秦牧刚一转身，高盼盼就顶着那精致的脸蛋，不停的撒娇卖萌。最终，在高盼盼的祈求下，秦牧颇为肉疼的又拿出了一把大狙和两把冲锋枪。我可跟你们说好了，这些东西是我自己保命用的，等任务完成之后必须还给我。话虽如此，秦牧心中却在说：“才怪，知道了，队长，队长最好了，爱你哦。”高盼盼拿着大狙爱不释手，说的话更是令秦牧老脸一红。第二十二章大丰收。秦牧为二人分配完任务，便着急催促两人离开。没办法。高盼盼实在是太闹腾了，一听秦牧要把自己和赵主分到一队，就死活不答应，硬是嚷嚷着要和秦牧一起执行任务。左右无奈，秦牧只能撂出一句家国大义，高盼盼才不得不听令行事。等到众人离去，秦牧这才换了一副姿态，眼神当中流露出些许凶光，欣慰的：“你想要在这乱世之下占山为王，鱼肉百姓，要先看看我手中的刀同不同意。”捕风捉影这项技能变态就变态在。任何的蛛丝马迹都逃脱不过秦牧的眼睛。早在秦牧发现魏鹏和南宫博的状态不对的时候，秦牧就通过了捕风捉影，知道了二人之间的秘密。而秦牧之前和曹阳的不对付，也是计划当中的一环。就看南宫博二人什么时候露出马脚了。就在西游001小分队竭尽所能捕杀哥布林的时候，南宫博却悠闲地坐在战备部的招待所喝着茶。南宫队长，那性情的实力不弱于你，你真的有把握能拿下他吗？魏涛站在巨大的落地窗前，背对着南宫博问道：“魏部长放心，虽是同为十七级玩家，但我觉醒的职业可是剑土，想要拿下秦牧易如反掌。”魏涛听到南宫博的话后，神色平静。南宫小队虽然在大区精英小队排名靠后，但他们的综合实力和实战经验却极为丰富。在魏涛看来，秦牧这种临时组建起来的小队，也就是瞎猫碰到了死耗子，才有幸将等级提到这么高。真要战斗起来，绝对不是南宫小队的对手。不过也是可惜，像这样的精英玩家并不多见。如果能收归麾下，为我所用，便再好不过。话说到这里，魏涛阴恻恻的一笑，他突然之间想起来，当初南宫博来的时候，自己可是花了不少的心思，才将这支队伍收归己用。两天之前，南宫小队刚刚抵达的时候，和秦牧等人差不多，第一件事便是要肃清街道上的哥布林。活了几十年的魏涛，对人性的拿捏已经是炉火纯青，更何况还觉醒了演说家的职业。更清楚自己该在什么时候做什么样的事情才最有利，因此魏涛并没有着急制止南宫小队的动作。直到两个时辰之后，魏涛算着此时正是南宫小队休息整顿的时间，派人给南宫小队传达了一则信息。正是这则信息，让原本树立在南宫小队心里的价值观产生了动摇，而自己则只是以演说家的身份游说了一番，便不费吹灰之力的将南宫小队收入麾下，而这也顺利的成为了魏涛实施计划的第一步。魏涛相信，有了大区精英小队的加入，再加上自己的三寸不烂之舌，计划只需要悄咪咪的进行，用不了多长时间，自己便可在这乱世之下成雄。南宫队长不出发猎杀哥布林吗？难道就不害怕被秦牧的小队反超？魏涛端起手中的茶杯，抿了一口，味道有些淡了的清甘普洱，而后眉头微皱，将杯中的茶水随意的泼洒在地板上。南宫博看到这一幕，心里清楚，这又是魏涛给自己的下马威。早在魏涛想要说服自己的时候。南宫博就已经知道了，这世界上和自己有着相同想法的不止一人。若不是南宫博知道自己师出无名，魏涛对自己而言还有几分作用。自己堂堂大区百强小队，又何故在这里忍气吞声、佯装归顺？现在想想，当初魏涛在自己面前耀武扬威的样子，南宫博就觉得可笑。
不得不说，觉醒了演说家职业的魏涛还真是出口成章。若不是实力等级差距摆在那里，魏涛对南宫博的影响微乎其微。说不准，南宫博就着了魏涛的道。一直觉得事情都在自己掌握中的魏涛，殊不知从一开始自己就变成了跳梁小丑。怕什么？我南宫小队堂堂大区百强榜精英，会输给一个名不见经不传的小分队？魏部长身为战备部地方最高统领。想必也知道，以西凤大厦为中心，以西的哥布林数量何止是东部的三五倍。我即便是在这里坐上两天，他秦牧也绝对不可能胜过我。南宫博敢如此狂妄，除了自身相对较强的实力之外，还依仗于自己的队员。身为南宫小队的队长，没有人比自己更加清楚自己队员的能力。早在自己和秦牧提出比试之前，自己就已经派遣了其余三位队员展开了捕杀行动。算算时间，差不多到后天傍晚的时候，东部区域的哥布林便可以被清除干净。而按照这样的速度，东部区域的哥布林完全清除的时候，秦牧小队的任务恐怕才进展不到一半。而因为有经验馈赠的存在，他南宫博即便什么也不做，也可以独享其成。可就在他们以为一切都在朝着自己臆想当中的方向发展的时候，殊不知此时秦牧的小队早已杀疯。因为是两两配合的缘故，再加上有秦牧赠送的枪支防身，所有人的等级都在疯狂的提升着。秦牧站在西凤大厦楼顶，不知什么时候。换上了一个纯白色的面具，俯瞰着这座城市，在自己小队其他四位队员疯狂猎杀哥布林的同时，城市的各个角落也涌现出了数以百计的黑影土兵。疯狂猎杀的快感，让每一位001小分队成员都直呼过瘾。就这样，杀戮一直持续到深夜。由于哥布林生性狡猾，而夜晚又不适合展开猎杀行动， 0 0 1小分队各自寻了相对安全的庇护所，作为短暂的休息场地。第二天天蒙蒙亮。清晨的第一缕阳光洒在大地上的那一刻，西凤关的哥布林终将会对突然到来的五位不速之客心生胆寒。随着杀戮的不断进行，秦牧对外的等级也很快被堆到了二十级，仅次于秦牧的高盼盼，此时也已经是十八级大佬。直到黑影土兵在一所小巷发现了被哥布林围堵的两男一女，一直端坐在西凤大厦顶楼闭目养神的秦牧才睁开了眼睛。第二十三章，朱红，朱红，你不是刺客吗？你倒是出手啊！是啊，咱们三个人就数你厉害，你倒是赶紧动手啊！西凤老城区一个不起眼的小胡同里，两男一女被五只哥布林堵到了墙角。被称为朱红的女子觉醒的职业是刺客，是三人当中职业排名最靠前、实力最强劲的。但此时的朱红却早已没有了一战之力。这么多天的战斗和无时无刻都处于高度紧绷状态下的神经，早已让朱红的身体不堪重负，更是在不久之前和一只哥布林的战斗当中，被对方的长矛贯穿了肩膀。此时的朱红完全可以说是凭借高度的求生欲望在坚持着。闭嘴！亏你们还有脸说！两个大老爷们躲在我一个弱女子的身后，也不嫌丢人。朱红强忍着身体的不适，一边做出防御姿态，一边对着身后的两个男土喝道：“两人本是他的同事，日常生活当中关系还算不错。甚至朱红隐隐感觉到，他们二人都有追求自己的打算。公司团建之后，二人抢着要送朱红回家，在争抢的过程当中，世界一变。”朱红本以为二人会在危险下保护自己，却不曾想两个人觉醒的职业相当鸡肋，都是生活职业不说，更是没有顶点的战斗力。而破天荒的觉醒了刺客职业的朱红，便被二人推到了前方，担任保护职责。在得知二人觉醒的职业后，朱红也没有将希望放在他们两个人的身上，但二人的操作却让朱红瞬间感觉下头，不仅让朱红独自一人对战哥布林，更是死缠烂打的围着朱红。用他们二人的话来说，咱们关系好。你的能力也强，就应该保护我们。听到这些话后，朱红当时就想把他们给赶走，但看到他们那落魄的样子和乞求的神情，最终还是心软。三人在朱红的掩护下逃回朱红家中，过了几天还算舒坦的日子。但朱红家里原本储存的那些吃食，很快便被三人消耗的一丝不剩。在缺乏最基本生存物资的情况下，朱红提议外出搜寻，可两个大男人却是畏畏缩缩，谁都不愿意去。无奈之下。朱红只能再次提刀上阵，可他二人一看朱红要外出，又跟个狗皮膏药一般粘了上来，口口声声说着对朱红外出不放心。可朱红心里清楚，他们不过是害怕自己在外出的时候，哥布林会找上门来伤害他们的性命。此时的朱红才算是完全看透这两个家伙的丑恶，但眼下生存成了一大难题，朱红也只能强忍下心中的恶心，带着两个人外出搜寻物资。三人小心翼翼在城中村来回穿梭。即便已经尽可能的绕开哥布林，可还是不幸被发现。朱红一马当前，和那只哥布林大战了足足半个小时，用肩膀被洞穿，换回了三人的性命。
。可那两人非但没有任何感激之情，反而督促着朱红继续搜寻物资。朱红拖着重伤的身躯，在已经被破坏的面目全非的商场中，一点点的搜罗着可以吃的东西。足足三个小时，直到朱红脸色发白、嘴唇发青，再没有力气继续搜寻的时候，才停了下来。可当那两个男人走上前来，只看到朱红手中拿着一小袋子饼干渣子的时候，没有去关心朱红的伤势。一边抓着饼干渣子往嘴里塞，一边抱怨着：“三个小时就找到这么点东西，够谁吃的？真不知道，你一个女人家觉醒排名那么靠前的职业有什么用？”听到两个人的话后，朱红惨淡一笑，对自己会认识这两个败类的不幸而感到悲哀。也就是在这个时候，突然有一只哥布林出现，紧接着第二只、第三只、五只哥布林循着血腥味，将朱红三人堵在商标中。强烈的求生欲望让朱红不知从哪里又来了力气。朱红艰难地从地上爬起，凭借着地形优势突破了哥布林的围攻。虽然短暂性的安全了，但也因此惹恼了哥布林。五只哥布林发了疯般的四处搜寻着朱红三人的下落，而那两个男人还不忘在这个时候抱怨：“都怪你不小心才引来了这么多哥布林，你要是没那个实力，就不要逞强，赶紧想办法把你肩膀上的血渍清理掉。”二人不断抱怨，情绪也越来越不稳定，却忘了这么多天以来一直都是朱红保护他们，否则的话。恐怕哥布林降临之初，他们便已被分食殆尽。老天仿佛给朱红开了一个巨大的玩笑。他们兜兜转转许久，只差最后五百米就可以回到家里，脱离危险，却在最后一个小巷子的时候被五只哥布林再次发现。他们发了疯的逃跑，直到跑到了巷子尽头，再无路可退。你还傻愣着干什么？赶紧上啊！你那么厉害，赶紧把这五只哥布林弄死！都怪你，要不是因为你非要出来找物资，我们也不会被这些哥布林围在这里。当时就不应该送你回家，怎么就没让哥布林把你给吃了？两个人的话犹如一根根尖刺扎在朱红的心头，这乱世之下的人性还真是令人作呕。朱红手中提着长刀，艰难地挪动着步子，沉重的身体宛如万斤重担。每走一步，朱红就感觉有无数刀子砍在自己身上，眼皮也那么的不听使唤。即便朱红努力的想要睁开眼睛，可还是越睁越小。也就是在这个时候，异变突生，朱红身后的那两个男子突然抓起朱红的胳膊。卯足了力气，把朱红扔向了哥布林，而后风一般的爬上墙头。朱红怎么也没有想到，自己不惜性命救下来的两人，到最后为谋求一条生路，不惜以自己的性命为诱饵。朱红惨然一笑，缓缓闭上了眼睛，等待着死亡的来临。可他的耳旁却只传来了几道肉体被撕裂的声音。随后，巷子里又恢复了平静。他想睁开眼睛看看发生了什么，但意识却越来越模糊。恍惚中。他似乎看到了一个戴着白色面具、手提长刀的男人朝着自己走来。第二十四章：青色少年。当朱红再次睁开眼睛的时候，已经是第二天中午时分。他看到了熟悉的房间装饰，感受到了熟悉的被褥触感，同样也闻到了熟悉的味道。若不是身体上的疲惫和疼痛感一直存在，朱红很大程度上会怀疑自己是到了阴曹地府。他艰难地坐起身，看着眼前熟悉的一切，又看了看此时已经被缝合好的伤口。朱红这才想起，昨日昏迷前脑海当中出现的人影，他是谁？在朱红心中疑问出现的同时，房门被人推开，朱红下意识地做出防御姿态，却发现进来的是一个精灵打扮的女子。队长，她醒了。高盼盼激动地放下手中煎好的药，朝着客厅喊道：“队长，难道是他救了我？”朱红见高盼盼没有对自己出手的想法，也渐渐放松了警惕，同时也对高盼盼口中的队长产生了好奇心。在朱红的期望下，秦牧走进了朱红的房间。你现在身体还很虚弱，仍需要静养一段时间。朱红靠在床边，对眼前的少年充满了好奇心。是你救了我。由于昏迷前，朱红看到的秦牧戴着白色面具，再加上身体已经到了极限，没来得及查探秦牧的属性面板，因此现在朱红不确定救自己的到底是不是秦牧。随着朱红的话音落下来，秦牧拿出了昨天自己佩戴的白色面具和长刀，证实了自己的身份。朱红在看到那纯白色的面具和寒光闪闪的长刀之后，情绪瞬间激动起来。他挣扎着想要从床上坐起来，可高盼盼却走上前来，按住了他：“你现在还不能乱动，小心伤口撕裂。”秦牧自然也看出了朱红的打算，给了高盼盼一个眼神之后，没等朱红开口，走出了房间。“好了，别看了，我们队长害羞，他不是故意这么冷淡的。”高盼盼端来煎好的药，示意朱红喝下。朱红接过后没有犹豫，一饮而尽。对方既然救了自己，就说明没有对自己出手的打算。如果对方真的想要在自己身上得到点什么，反正自己的命是对方救的，大不了重新还给他。高盼盼看朱红也是性情中人，
，拍了拍手，介绍道：“我叫高盼盼，十八级奇土，我们是大区百强精英小队，稀有小队下零零幺小分队。刚刚那个是我们小分队队长，名叫秦牧，二十三级战土。我们小队还有三位成员，不过他们还在外面执行任务。等你伤好了，可以介绍给你认识。”高盼盼一股脑的将自己的来历介绍的清清楚楚。当朱红听到对方是大区百强精英小队下辖小分队的时候，端着药碗的手微微一抖。他没想到，误打误撞之下，自己竟然被这般大身份的精英玩家所救。我叫朱红， 2 6岁，九级刺客。谢谢你们救了我。朱红微微颔首，表示感谢。高盼盼接过朱红手中的药碗，微微一笑，说道：“是我们队长救了你，我只是帮你缝合伤口，换了衣服。”话说到这里，高盼盼似乎是想到了什么开心的事情。神态甚是可爱。昨天，高盼盼正在高点狙杀哥布林，秦牧的电话突然打了过来。电话那头，秦牧说话磕磕绊绊，以至于高盼盼听得都有些烦了。直到高盼盼赶到了现场，这才明白自家这个年轻的队长救了一名花季少女，但却对少女的伤势着急的手足无措。毕竟要想处理伤口，就必须要把衣服脱掉。而秦牧也不过才十八九岁，虽然该懂的也都懂了，但还是青春懵懂，不好意思。高盼盼也借着这个机会。狠狠地笑话了秦牧一番，直到秦牧脸色涨得通红，这才作罢。盼盼，麻烦你带我，谢谢秦队长。朱红脸颊微红，声音细微地说道：“感谢的事情，还是你自己跟他说吧。”对了，队长还给你准备了一个惊喜，相信你会喜欢的。高盼盼将药碗送回厨房，在回来的时候，身后跟着两个男人，只不过两个男人手上绑着绳子，脸上也是青一块紫一块，明显是被人给揍了。王伟、李杰，他们两个怎么会在这里？由于两人脸上的伤实在严重，朱红也是瞧了半天才确认了两人的身份，正是昨天将自己丢给哥布林，想用自己的性命谋取一线生机的两个杂碎。你说他们两个？队长跟我说，他们两个似乎是你的朋友，救下你之后便友好的将正在翻墙头的他们叫了下来，交流了一番。既然你们认识，那便聊聊吧。高盼盼解开了绑着二人双手的绳子，两个人顶着肿胀的眼睛，扑通一声跪了下去。我们错了。我们不该丢下你不管，朱红，求你一定要救救我们！外面那个人，他就是个魔鬼。两人一边说，一边对朱红磕头，企图得到朱红的原谅。若是放在以往，朱红或许会心软，但就在昨天，他们二人亲手将自己推向了深渊。朱红只是用最平淡的眼光看着他二人，许久之后，似乎是觉得烦了，对着门口的高盼盼说道：“盼盼姐，让他们走吧，我不想再看到他们。”高盼盼听到朱红的话，有些失望的摇了摇头。虽然高盼盼没有亲眼看到二人是如何对待朱红的，但从秦牧的话中，高盼盼知道这两个家伙说是垃圾，都是抬举他们。高盼盼本以为经历过一次生死危机的朱红会不再那么善良，却不曾想朱红还是没能狠下心。不过高盼盼转头一想，嘴角挂上了一丝笑容，心中暗道：“我可真是个机灵鬼。”随后不由分说的将地上那两个垃圾提了起来，和秦牧打了声招呼后，朝着城中某个方向而去。在高盼盼离开后。朱红强忍着肢体上的疼痛，一点一点从卧室里挪了出来。他看到那留着三七分碎盖、一脸刚毅的秦牧，正在擦拭着手中的长刀，用极度虚弱的声音说道：“谢，谢谢你救了我。”第二十五章，翻脸摊牌。秦牧坐在客厅，擦拭着手中的长刀，思绪却通过躲藏在曹阳影子里的黑影土兵，观察着周围的一举一动，未曾察觉到拖着虚弱身躯出现在自己身后的朱红。听到对方开口说话后，秦牧这才微微一颤。略显慌乱地放下了手中的长刀，快步走上前来，搀扶着朱红的胳膊。不是跟你说了，你现在身体还很虚弱，不能下床。朱红看着身旁充满了少年气且略显慌乱的男子，微微一笑：“我只是想当面跟你道声谢，对不起，让你担心了。”秦牧搀扶着朱红坐在沙发上，从黑影空间当中取出一些恢复的药物，这才佯装镇定地说道：“我救你也是缘分使然，你不必把我想得有多伟大。”听到秦牧的话，朱红心中一暖。这少年还真的可爱呢。当他看到秦牧递过来的恢复药物时，赶忙拒绝：“这些东西太贵重了，用在我身上实在浪费。”秦队长，你赶紧收回去。秦牧递过药物的手停在半空当中，片刻后，还是将从游戏商城兑换的恢复药物塞到了朱红手里。这些东西于我而言没有太大价值。你现在身体太虚弱了，我们不可能一直待在这里，你需要尽快恢复。而且我的小队有治疗师，等我们任务完成之后。我会派他再来给你做一次检查。在秦牧的一番说辞下，朱红这才接过药品，只是心中有了几分低落。两人就这么坐着，谁也没有说话，氛围既紧张又尴尬。最终还是朱红开了口：“秦队长，我叫朱红。”
，我知道。”秦牧擦着长刀，佯装淡定的回应：“秦队长，我……”朱红还想开口说些什么，秦牧突然站了起来，眉头微皱，神态当中有了些许怒意：“我的队友遇到了点麻烦，附近的哥布林已经被清理完了，你自己好好养伤。”秦牧收起长刀，从黑影空间当中拿出一把小手枪，放到朱红面前。以朱红目前的身体素质，恐怕连八九岁的孩童都难以对付。虽然附近的哥布林已经被清除了，但难保会有些不怀好意的人借机使坏。那把手枪只有三发子弹，算是给朱红防身用的。随后，秦牧没有解释，从五楼一跃而下，朝着远方疾驰而去。只不过朱红不知道的是，秦牧在离去的同时，还特意发了消息给高盼盼，大致意思是让对方尽快赶回来照顾朱红。而此时，西凤大厦东部区域一条步行街内，曹阳、李成峰和后来赶到的赵主被南宫小队围了起来。三人身上都有着不同的伤势，尤其是李成峰，因为职业的特殊原因，在被南宫小队偷袭的时候特意照顾，虽身为治疗师，却成了伤势最为严重的一个。三人背对背，以防御的姿态，警惕的看着南宫小队。南宫博，你好大的胆子，竟然敢对我们出手！你就不怕上面的人知道降罪于你们吗？曹阳怒吼，对眼前这群虎视眈眈的豺狼痛恶至极。哼，在这西凤关，我就是天，我今天就算是把你们给杀了。谁又知道？南宫博身旁插着一柄一人高的长剑，眼睛却看着手中的两把手枪。他南宫博堂堂大区精英小队的小队长，拼死拼活积攒下来的经验值和自由属性点，还不够买一把最便宜的热武器。凭什么一个刚刚成立的小分队就可以拥有？本来南宫博没打算要杀死曹阳三人，但在看到热武器后，心中的贪婪占据了理智。在南宫博看来，一个小分队的队员手里都能有两把手枪，那作为小分队队长的秦牧，手中恐怕还有更厉害的武器。在欲望的驱动下，南宫博这才对曹阳三人动了杀心。而秦牧的小队一旦出现了伤亡，他必然会恼羞成怒，甚至自乱阵脚。到时候自己再想拿捏秦牧，便会更加容易。不得不说，南宫博的猜想很很正确。但可惜，他算计的人是秦牧。哼，人在做，天在看。你以为你和魏涛做的那些事，没有人知道吗？我告诉你，你们早就露馅了。你也不看看你什么实力，想占山为王？我呸！做梦吃屎吧你！不得不说，曹阳的嘴还真的招人恨，但胆气也是少有。在这般危机关头，还在不断的挑衅南宫博。听完曹阳的话，南宫博的脸色以一种肉眼可见的速度阴沉了下来。小子，这是你自己找死！要怪就怪你知道了不该知道的事，更不应该满口喷粪。给我上，把那小子的嘴给我撕了！随着南宫博的一声令下，南宫小队的成员握紧了手中的武器。朝着曹阳三人靠近，危急关头，曹阳对着步行街入口大声喊道：“老秦，你再不出手，我们三个就真的要死了！”曹阳话音落下，南宫小队五人纷纷对着步行街入口看去，他们将手中的武器握得更紧，甚至还不自觉地靠拢在了一起。尽管他们并不认为秦牧会是自己队长的对手，但毕毕竟秦牧的实力摆在那里，如果秦牧铁了心临死之前要拉一个垫背的，那他们几个等级比较低的，自然也就危险了。南宫博同样警惕地看着步行街入口。他总觉得有一股不安的情绪一直影响着自己，尤其是当他决定出手对付曹阳三人的时候，那种不安的情绪前所未有的强烈。他无法相信，不过短短两天的时间，本来只有十一级的曹阳是怎么进阶到了十八级，还有另外两人也都到了十七级的程度。如此恐怖的进阶速度，简直闻所未闻。而他如今也不过才二十级，手下的队员一致的比自己低了两级。他甚至都怀疑，如果自己再晚出手一天。被围堵的人会不会就变成了自己？南宫博很难想象，队员进阶都如此神速，身为队长的秦牧，如今又会是什么等级？可开弓没有回头箭，现在即便是想反悔，也没有机会。这本就是一场惊天豪赌。第二十六章，南宫之败。秦队长，没想到你真在这里。说说吧，你们小队为什么会出现在我们的任务区域？南宫博看着步行街入口处的秦牧，一脸傲慢。没错，秦队长当初鄙视区域，可是划分的明明白白。你们难道是想作弊吗？其中一位南宫小队的成员也开口附和：“放屁！别以为老子不知道，你们南宫小队从来就没憋好屁。将西凤大厦西部区域划分给我们，这也是你们口口声声说的公平公正。”曹阳在众人身后痛苦地捂着胸膛，一脸愤恨地吼道：“这位朋友话不能这么说。当初划分区域的时候，你们队长可是在场的，连你们队长都没说什么，你凭什么在这里大呼小叫？”南宫博微微侧头，眼神斜视曹阳。身上流露出一股若有若无的杀意，老曹，你少说两句。真不知道你这喜欢打嘴炮的毛病
，什么时候能改掉？秦牧一步步走出，对曹阳出口成章的样子很是无奈。可曹阳在听到秦牧的话后，只是无所谓的摊了摊手。没办法，谁让我有这么一个实力强劲的队长？眼见秦牧和曹阳二人将自己视若无物般的聊天，南宫博脸色一黑，抬起手中的枪支对准了秦牧。秦队长，我没工夫听你在这里胡扯，我只问你一句。你们队员无故潜入到我们东部区域，是不是受你指使？没错，是我指使的。只是西部区域的哥布林已经清理完毕，我们实在是闲得无聊，所以就想着帮帮你们。如果有什么打扰到南宫队长的，我在这里代表我的队员向你道歉。秦牧无所谓的张开双臂，对曹阳等人出现在东部区域的事情表示无所谓。而南宫博在听到秦牧的话后，则是冷冷一哼，看来秦队长和你的队员一样，都喜欢满嘴跑火车。西部区域的哥布林何止是东部区域的三五倍，我南宫小队没日没夜的捕杀也还剩下了数十只残余，而你们同样是两天的时间，现在竟然告诉我已经肃清了西部区域的哥布林，秦队长可真有你的！秦牧的话在南宫博听起来仿佛是天大的笑话，可紧接着南宫博便再笑不出来。只见秦牧刻意散发出了自身气息，那强横的压迫感令南宫小队一时间如临大敌。南宫队长，不妨看看我如今的等级。如果不是将西部哥布林清除完毕，我又怎么会达到二十三级？不过话说回来，我应该代表我的小队向南宫队长表示感谢，毕竟这份大礼可是南宫队长亲手送上的。哦，对了，南宫队长和魏部长的交易，我想上面的人应该会很感兴趣。随着秦牧话音落下，南宫博明显有了几分慌乱。我听不懂你在说什么。南宫博狡辩的话语刚刚说出口，身后的曹阳便放出了南宫小队之间的谈话录音。队长。信卫的到底靠不靠谱？是啊，队长，我看那信卫的就是欺软怕硬，根本就不是做大事的料。那姓秦的不过是一个眼神，他便连屁都不敢放一个。不行，咱们单干吧，带着信卫的迟早被他拖后腿。南宫小队的成员纷纷表达了心中对魏涛的不满，而南宫博只是冷冷回应：他信卫的到底还是有几分作用，现在动手还不是时候。录音里的信息将南宫小队和魏涛秘密执行的计划说得一清二楚。秦牧早在察觉到事情有所端倪的时候，暗中联系了和曹阳演了这么一出戏，就是为了引诱南宫小队露出马脚。毕竟南宫小队和魏涛做的事情极为隐蔽，若是没有什么实质性的证据，仅凭秦牧一张嘴，很难让人相信。而这项艰巨的任务，自然也落到了身为刺客身份的曹阳身上。不得不说，曹阳也确实将职业属性用得炉火纯青。当时曹阳在录音的时候，距离南宫小队只有不到三米，但就是这么近的距离。却也没有被发现，可见南宫小队似乎也并不是那般名副其实。把录音交出来，我可以放你们一马。南宫博慌了，这些录音如果放出去，他们南宫小队将会万劫不复。你说给你就给你啊，你算老几？曹阳收好手机，一副天不怕地不怕的样子。你找死！南宫博怒喝一声，就要对曹阳动手。秦牧却出声打断：“好了，别吵了，是我动手，还是你们乖乖束手就擒？”秦牧握了握拳头，浑身散发着一种无可匹敌的霸气。南宫博在秦牧强大的气场下心生胆怯，下意识地打开了秦牧的属性面板。这不看不知道，一看吓一跳。没想到短短两天时间不见秦牧，就已经从原来的17级一跃成为了23级大佬，足足三级的等级差。即便是南宫博此刻也不得不严阵以待。呵，没想到短短两天时间，你竟能突破到这般境地。不过你等级高又如何？我南宫博也不是吃素的，为战而屈人之兵，不是我南宫博的作风。让我看看你这新来的到底有几分实力。南宫博知道，如果不将秦牧拿下的话，事情败露后自己将面临众矢之的。以他现在的储备力量，还没办法做到目空一切，唯有奋力一搏，才能有一线生机。言毕，南宫博抄起手中的双枪，对着秦牧疯狂射击。而秦牧早就有所防备，在南宫博抬手的瞬间。便凭借着出众的身法躲避了所有的子弹。南宫博见手中的双枪无法对秦牧造成伤害，气恼之下将枪支丢到一旁，抓起身旁一人高的长剑，怒吼一声，朝着秦牧疾驰而来。与此同时，南宫小队的其他四位队员也以一种狩猎队形朝着秦牧围了过来。看样子，南宫小队是铁了心的想要将秦牧扼杀，而秦牧只是轻蔑一笑。南宫小队的动作在秦牧眼中合规，爬没什么两样。第二十七章，平定西凤。尤其是那南宫博，以为自己是大区百强精英小队的小队长，一直以一副傲慢的姿态示人。殊不知，他们招惹到的人将会是他们这一辈子的阴影。你还笑得出来？待会有你哭的。南宫博长剑一挥，秦牧一个后空翻，轻松躲过。
。眼看秦牧不慌不忙，嘴角还带着若有若无的笑意，南宫伯觉得自己仿佛受到了侮辱，一声怒吼，又朝着秦牧冲了过来。太慢了，实在是太慢了。原来大曲百强精英小队也不过如此。南宫队长，我很好奇，你这样的实力和你的野心真的匹配吗？秦牧一边躲闪，一边不断刺激着南宫伯：“闭嘴，给我闭嘴！老子想要做什么？”你管得着吗？在秦牧不断的刺激下，南宫博的情绪也越来越激动，甚至有数次攻击都差点击中自己的队员。南宫小队的队员们也是哑巴吃黄连，但相对冷静的他们已然清楚，此时优势已经不在他们这一边。他们想劝自己的队长冷静些，可话还没开口，南宫博那冰冷的声音又传了出来：“你们四个废物在那里干什么？还不赶紧动手！”被自家队长如此呵斥，四人心中虽说有些不满，但也是加快了手中的动作。突然间，五人达成了一致，释放各自的技能，从各个方位朝着秦牧攻了过来。小子，这一击你该怎么躲？我倒要看看你的实力是否和你的嘴一样硬。南宫博脸色阴冷，嘴角挂着一丝嗜血的笑，似乎已经看到了这一击之下秦牧吐血而亡的画面。南宫小队五人从不同的方位将秦牧围困在中间，封闭了所有的退路。秦牧想要突破封锁，只有硬接下五人的技能。南宫博自认自身等级不如秦牧。可秦牧想要在他们五人的合击下捡回一条命也不是那么容易的。一旁的曹阳三人眼见这一幕，也是为秦牧捏了一把冷汗，生怕秦牧拖大。可秦牧却只是冷冷一笑，而后轻喝出：“狂暴！”秦牧技能一开，身体的各项属性都在急速的增长。二十三级的战力，隐隐已经可以比肩二十四级强者。南宫小队感受到秦牧突然暴增的实力后，瞬间感觉头皮发麻。可此时已经箭在弦上，众人咬着牙。还是朝着秦牧攻了过来，也就是在这个时候，秦牧动了。秦牧抓住了技能延迟的空档，一记摆拳便砸飞了一名南宫小队的成员。至此，秦牧突破了五人的围攻。占据优势的秦牧并没有选择停手，而是在狂暴的加持下，疯狂对着其余四人进攻。秦牧的出手毫无章法，明摆着就是要和南宫小队硬碰硬。本来自身等级就不如秦牧的南宫小队，在秦牧的狂轰滥炸下，很快便出现了颓势。躲在一旁看戏的曹阳三人也在这个时候艰难地站了起来。老秦牛啊，打服这群混蛋！队长多加小心。本来还在为秦牧捏一把冷汗的三人，看到秦牧瞬间扭转了战局后，纷纷为秦牧高声喝彩。而在这巨大的压力下，南宫小队也被秦牧一一击破。随着秦牧一记重拳挥动，南宫博被秦牧砸得镶嵌在了墙壁当中，不停地咳出鲜血。怎么样，南宫队长还有力气再战吗？秦牧解除了狂暴限制。虽然感觉身体有些许的虚弱，但并不能影响秦牧的正常行动。随手从黑影空间当中拿出一些恢复药物，递给曹阳三人。秦牧对着半死不活的南宫博问道：“呵呵，技不如人，我南宫博认栽。秦牧，我承认你的实力很强，但是事情远不是你想的那般简单。在这乱世之下，有很多事情都不是我们这些普通玩家所能够决定的。我希望你往后再想起今天这件事情，不会感到后悔。”随着南宫博最后一句话音落下。这位曾经叱咤大区的百强小队的小队长陷入了昏迷。曹阳一瘸一拐地走上前来，对着南宫博吐了口唾沫，有些嫌弃地说道：“我呸，这家伙还真能装！我说你小子既然早就来了，为什么不出手？可把我们三个给害惨了。”曹阳略带幽怨地对秦牧发出了质问，而秦牧却是揪着他的耳朵说道：“你还好意思说？我交代给你的任务只是搜罗证据，你可倒好，非要逞能，还带着乘风和赵柱冒险。若不是……”我在你们身上装了探测仪器，恐怕你们三个早就被人家给劫杀了。秦牧的话听上去是对曹阳的批评，实则是对三人如此冒险的行为表示担心。曹阳自然也听出了秦牧话语当中的意思，心虚的他低下了头，支支吾吾了半天，也说不清一句。好了，赶紧恢复，我去把剩下的胳膊灵给解决了。你们等会把南宫小队带回战备部，顺便通知西游小队，这件事情还是由他们出面解决的好。随着秦牧的任务派发，这次曹阳也没再开口插话。南宫博的最后一句话明显是在警告秦牧等人，而秦牧的行为无异于是动了背后之人的蛋糕。在还没摸清南宫小队背后之人到底是谁的情况下，他们只能邀请身份相对较高的西游小队来处理这件事。三个小时后，朱红家中，队长，我说你怎么去的那么迟？原来是有这么个美人陪伴。曹阳根据秦牧发的定位来到朱红家里后，看到朱红的第一眼便挪不开眼睛。一旁看到曹阳状态的高盼盼，对曹阳狠狠翻了一个白眼。秦牧也是抬高了手，给曹阳了一个警示动作。朱红姑娘身受重伤，需要有人照料，你不要胡说。看到秦牧抬手，曹阳下意识的后退了两步，但还是一脸贱笑的说道：“我懂，我懂。”程峰，
，你恢复的怎么样？秦牧转头拍了拍李成风的肩膀，问道：“伤的有些重，但有了队长你给的那些治疗药物，现在也已经恢复的差不多了。”第二十八章，强冲大区白榜。李成风身为小队里的治疗师，虽然其本身综合实力不强，但他的能力却是极为出众的一个。无论是哪支小队，在与哥布林的战斗当中，难免会有所负伤，而在医疗物品稀缺的情况下，治疗师的作用就凸显了出来。随着治疗师技能的发动。再配合一些基础药物，只要不是无可挽回的致命伤，有很大的程度都能恢复如初。尤其是当初李成峰被分到自己小队的时候，秦牧还特意沾沾自喜了一番。既然恢复的差不多了，待会麻烦你看一看朱红的伤势。以你现在的等级，想要治好他身上的伤，恐怕也是手到擒来吧。李成峰被秦牧这么一顿夸赞，也是有些羞涩的低下了头。其实从一开始，李成峰的心中并不认同自己这个队长，因为他觉得像秦牧十八九岁的年纪。之所以能够达到这样的高度，很有可能是受到了家里人的馈赠。也就是说，秦牧在李成峰的心里，一开始是被带入到了只会依附于家庭的富家少爷的角色。可随着这些天和秦牧的接触，李成峰渐渐发现，是自己在以有色眼睛来看待秦牧。尤其是今天秦牧出手教训南宫小队的时候，李成峰即便是隔得很远，也能清晰地感受到秦牧身上那不经意间流露出来的压迫感。自身实力强横不说，更是有着极为深沉的心思。将南宫小队算得死死的。经过这几件事，李成峰也在内心深处改变了对秦牧的看法。队长说笑了，我的实力还差得远呢。不过想要治好朱红姑娘还是可以的。一旁的朱红看着秦牧的小队融洽的关系，心中不由得多了几分羡慕。他如今孤身一人，若非是运气好，遇到了秦牧相救，恐怕早就被那两个垃圾给害死了。朱红想加入秦牧的小队，但他不知道该怎么开口。他知道，以自己现在的能力和秦牧等人相差巨大。即便是加入了小队，也只会给众人拖后腿。因此，朱红强行按耐下了心中的想法。队长，西游小队回消息了，他们说让咱们到战备部去。赵柱看了一眼手机的消息，提醒秦牧道：“好，程峰，你和盼盼留下照顾朱红，曹阳和赵柱和我一同到战备部。大致情况就是这样。孙队长，我们西凤关才刚刚安定，一下子没了。领导人，这可该如何是好？”战备部待客大厅还是秦牧熟悉的那间屋子。此时。西游小队的队长孙潇听着战备部的二把手诉说着西凤关的不易，西凤关的问题上面自会派人解决，目前便由你照料，到时候负责交接就是。这西凤关的二把手说来也是可怜，因为不同意魏涛的想法，被魏涛强行罢职。若不是下面还有不少人拥护，恐怕魏涛背地里早就把他给杀了。如今听说魏涛倒台了，这二把手也没想着自己上位，也算得上是个明事理的人。孙队长，抱歉打扰您了。说话间。秦牧三人走进了待客大厅。虽说整件事情是由秦牧发现并拆穿的，但以他们目前001小分队的能耐，还不足以去处理后续。如今麻烦到自己的顶头上司，自然要有些基本的礼数。孙潇看秦牧三人到来后，紧皱着的眉头舒展了开。你小子可以啊，队伍才组建三天，就给我准备了这么大一个惊喜。孙队长说笑了，只有队长一人来了吗？其他小队任务还没有完成，其他人还在执行任务，只有我过来了。孙潇不在意的摆了摆手。而秦牧在听到这些话后，心中对孙潇的敬佩更胜几分。人家执行着任务，还在百忙当中抽空来处理这些烂事，可以说对下辖小队的责任心已然爆棚。对了，这里是南宫小队和魏涛事件的录音。秦牧拿出自己的手机，将手机当中储存的录音传给了孙潇。孙潇在听完录音后，怒气上头，挥出一拳，砸穿了足有一尺厚的水泥墙。这群混蛋都到了这种生死攸关的时刻，竟然还想着心中的那点烂事。也幸亏是你们发现的及时，否则真要给他们点时间发展，恐怕还真是一件棘手的事情。想到这里，孙潇就不禁一阵后怕。西凤关虽然只是大区万千关峡当中的一个，但胜在位置得天独厚，更何况世界异变之前，西凤关还是极具影响力的。再加上有大区百强榜小队的支持，若任由他们发展下去，后果不堪设想。这件事情你做得很好，等事情上报完后，你们肯定会获得丰厚的奖励。而且如今大区百强榜小队位置空缺。如果不出意外的话，你们很有可能会顶替南宫小队的位置。到时候，秦队长，你可要创造出一个神话了。孙潇笑着打趣，却没在奖励上开玩笑。毕竟以秦牧现在的实力，想要占据南宫小队的位置，可以说是绰绰有余。可还没等秦牧说什么，一旁的曹阳又激动开了：“孙队长，你说的是真的吗？我们真的能代替南宫小队成为大区百强小队吗？可是我们才刚刚成立队伍，不到三天啊！”秦牧对曹阳这咋咋呼呼的性格也是无奈。孙潇笑了笑，怎么不可能？大区百强小队本就是淘汰制，谁有能力谁就上榜。
你们既然能够打败南宫小队，说明你们的实力已经足够了。还有秦牧，几天不见就已经二十五级了，即便是我也自惭形愧。要不说你们会创造一个神话呢？刚刚成立队伍不到三天，就已经有了强冲大区百强小队的潜力。到时候飞黄腾达了，可不要忘了我这个老队长哦。孙潇如今二十三级，身为小队总队长，自身等级已经被下辖小分队的队长给拉开了。刚才说那些话的时候，孙潇都显得有些不好意思。好了，事不宜迟，我也不再多待。你们后续还会继续有任务派发，切不可大意。第二十九章，小队成员再添一人。孙潇交代了一番，便要带着南宫小队和魏涛回大区复命。秦牧却在这个时候拉住了他：“孙队长，借一步说话。”南宫博昏迷前说的那些话，一直在秦牧的心中回响。秦牧总觉得事情似乎并不是自己想的那么简单，尤其是事件转移到了西游小队手里，秦牧自然要给对方说清楚其中利弊。秦牧，你是有什么发现吗？另外一间无人的空客房中，孙潇看着面色凝重的秦牧问道：“队长，这是南宫博昏迷前说的话。我总觉得事情并不是那么简单。我们做的这些事情，很有可能是动了某些人的蛋糕。我担心回到总部后，会有人对队长您不利。”秦牧放出了剪辑下来的录音，这段录音是秦牧特意剪掉的。如果连带着这段录音送回到大区，秦牧不敢想象，如果事情真和自己猜测的一样，将会引起多大的动荡。孙潇在听完这段录音后。眉头逐渐拧成一团，你的担心不无道理。现在想想，区区一个关爱战备部长和大区精英小队，他们怕是没那个胆子去做这事。但他们既然不敢大张旗鼓的去做，想来必定有所顾虑。最为明显的，他们如今所积蓄的力量很有可能不足。多谢你的提醒，回去之后我会把这件事情交给靠谱的人去办。对了，抽烟吗？说话间，孙潇从自己的口袋里掏出一支香烟，递给了秦牧。秦牧看着孙潇那洒脱的模样。摆了摆手，说道：“不聊，不会抽，不会抽的好啊！走了，下次再见的时候一定要坐在一起喝一杯。”孙潇点燃香烟，对着秦牧的肩膀拍了拍，召唤来筋斗云，便带着南宫小队和魏涛离开了西凤关。秦牧看着孙潇远去的背影，隐隐约约看到了自己的将来。孙潇的话仿佛是在告诉秦牧：乱世之下最恐怖的不是怪物，而是人心。但人心还未泯灭，真正关心人类心底有温度的人还不在少数。随后。秦牧三人在西凤冠战备部二把手的感恩戴德下，逐渐远去。老秦，你说咱们真的能一跃成为大区百强战队吗？曹兄弟，我觉得咱能。我觉得天上不会掉馅饼，想要成为大区百强战队，可不是那么简单的。夕阳之下，三人的身影越拉越长，声音越传越远。什么？队长，曹阳说的都是真的吗？朱红家客厅，高盼盼完全不顾形象的惊叫了起来。曹阳回来后。便将孙潇提到过的奖励全都说了一遍。本来高盼盼还不觉得有什么，毕竟那是他们应该得的。可当高盼盼听说自己这不过才组建了三天的小分队，很有可能会因此一跃成为大区百强精英小队之后，也是激动了起来。先别高兴得太早，大区百强精英小队可不全都是跟南宫小队一样。咱们想要接替南宫小队的位置，甚至是更上一层楼，肯定是要接受其他小队的挑战的。尤其是其他小队下辖也都有分队，好运气的，难道只咱们一个？你们谁能保证其他小分队不会有和咱们一样的实力？所以说，好事可以想，但最起码也要有拿得起好事的实力。秦牧借着这次机会，好好的敲打了众人一番。毕竟他们每天咋咋呼呼的，着实令秦牧头疼。队长，其实还有一件事情要跟你说。高盼盼突然开口，眼神却看向了朱红，又看向了秦牧。有什么事情就说，都是咱们小队的成员，没必要藏着掖着。高盼盼突然变得些许拘谨，秦牧顿感不妙，甚至已经做好了防备姿态。只要高盼盼开口说些什么不利于自己的事情，秦牧会在第一时间溜之大吉。是这样的，队长，朱红跟我说，他想加入咱们的小队。话说到后面，高盼盼的声音越来越弱。若不是秦牧，如今身体各方面指标都有所提升，恐怕很难听出高盼盼最后说的是什么。与此同时，在高盼盼开口的时候，一旁已经恢复的差不多的朱红脸色唰的一下红了起来，而秦牧却是松了口气，撤下防备的姿态，轻松的回应：“就这件事啊，没问题啊，好吧。”那，队长，你说什么？你同意了？秦牧的话音落下后，高盼盼先是一阵委屈，而后猛地抬起头，睁着那水灵灵的眼睛，不可思议的看着秦牧。高盼盼的这一操作，着实把秦牧吓了一跳。秦牧慌乱的开口，生怕高盼盼再给自己来一个情绪大爆发。同意，当然同意，不同意干嘛？送上门来的刺客，傻子才会不同意吧？可是队长当时西游小队不是说每个队伍只有五个人吗？高盼盼还是有些担忧的问道：“是只有五个人，但那只是针对初级小队的。像西游小队
，他们这些大区精英小队数则是五人起步。以你队长我如今的实力，你觉得我难道不配增添队员？这件事情秦牧也是特意了解过的。像他们这样的初级小队，确实只有五个名额。毕竟初级小队的实力还不算太强，五个名额人数较少，也相对灵活。若是遇到比较棘手的事情，也不至于说一次性损失太过严重。这些可都是上面经过慎重考虑才做出的决定。但对于精英小队而言，队伍成员便再没有要求，只是得五人起步。而西游小队和南宫小队之所以仍保持着五人的队形，想来应该是彼此之间的默契已经配合出来。有新人的添加，对于他们来说反倒成了一种累赘。而朱红在秦牧看来，虽然目前等级比较低，但其个人能力和表现完全符合秦牧招收成员的条件。秦牧当时还在考虑，如果朱红不主动开口的话，自己则要发出邀请。如今高盼盼将这件事情提了出来，倒也是两全其美。得到秦牧的应允之后，高盼盼激动地拉着朱红又蹦又跳。好爷，以后我有自己的小姐妹了。第三十章山海关。自从有了朱红的加入，整个零零幺西游小分队的氛围更加融洽。最令秦牧感到开心的是，高盼盼终于可以不再缠着自己，而朱红也在众人的帮助下不断提升等级。这天，秦牧的小分队再次清理完一所关峡的哥布林后，朱红甩了甩肠道上沾染的墨绿色的鲜血，又对高盼盼问道：“盼盼。”如果你当我是你的姐姐的话，你就告诉我，那天你把那两个人带去了哪里？这件事情一直是朱红心中的一个疑问。奈何自己多次询问，高盼盼总是以极其模糊的话语搪塞。或许朱红自己已经猜到了那两人的结局，但她并不想这件事情经过自己好妹妹的手。而高盼盼之所以没有把那两人的结局告诉给朱红，是因为她不想朱红有心理负担。那天下午，她将那两人带出去后，将他们丢给了哥布林，亲眼看着他们被哥布林一口一口活生生的咬死。末世之下，高盼盼见识到了太多的人性阴暗，但在面对自己最亲近的人的时候，冷血和无情对于高盼盼来说却是那么陌生。这也是为何高盼盼始终不愿意将那两人最后的结局告诉给朱红的原因。老秦，算上这里，咱们已经清除了六个关峡的哥布林，我都已经突破二十七级了。咱们什么时候才能接替南宫小队的位置？连续一个月的高强度猎杀任务，即便是秦牧，此刻也不免有些疲惫。借着休息的空档，曹阳又发起了牢骚。是啊，队长，您现在都33级了，完全已经达到了大区百强精英小队前30的水平。咱们一直这样下去也不是办法，大家都还盼着升级小队，去往更危险的地方提高等级呢。小队成员你一言我一语，纷纷表达着对如今还未能接替南宫小队位置的不满。秦牧听到队员的抱怨后，对大区百强小队的位置本来可有可无的态度，也有了一丝丝动摇。毕竟大家努力那么长时间，不也是为了有这么个名号？秦牧犹豫了一下，随后说道。看来大家都很上进嘛。既然这样的话，我先联系一下孙队长，问问是什么情况。在众人期许的目光下，秦牧拨通了孙潇的电话。喂，秦牧，我刚准备给你打电话，你就打过来了。看来也是等着急了。电话那头，孙潇有些调侃的说道。听闻孙潇一言，秦牧小队的成员双目放光，似乎已经猜到了接下来会有什么消息。孙队长，您的意思是有消息了？看到众人的反应，秦牧无奈一笑。没错。刚才大区战备部传来消息，让三天之后有能力参加白榜替补小队的队伍前往大区总部，到时候我会和你们一同前去，期待三天后和你的见面。事情敲定，双方又唠了一些家常，相约到大区战备总部喝酒，这才挂断电话。孙队长说的话你们也听见了，三天之后就是咱们小队晋级的机会，这次你们谁要是再说我这个队长不负责任，可别怪我硬拉着他切磋武艺了。说话间，秦牧摩拳擦掌。颇有一种跃跃欲试的感觉。这一个月的时间内，秦牧几乎每天都要听到队员们对于大区百强精英小队的话题。秦牧知道这是大家在旁敲侧击敲打自己，可那是人家大区战备总部的决定。更何况孙潇在离开之前也告诉过秦牧，一有消息便会即刻通知。因此，秦牧也是颇为无奈的，一遍又一遍的安抚小队成员的情绪。今天事情敲定，秦牧终于也松了口气。好了，事不宜迟，原地休息一个小时，我们即刻出发。前往大区战备总部，三天的时间还算宽裕，但秦牧等人并不打算将所有的时间都浪费在赶路上。提前出发在路上也可以随手解决残余的哥布林。老秦，往前再走三十里地就可以抵达山海关了，咱们要不要到山海关休息一下？曹阳坐在副驾驶，一脸疲惫地对着秦牧问道。可以，已经舟车劳顿两天多了，咱们就到山海关调整一下，明天一早出发。得到秦牧的肯定后，曹阳身子一软。整个人如同棉花一般，有气无力地瘫坐在副驾驶的座椅上。你还真别说，赶路比猎杀哥布林还累。真希望能有钱买架飞机。
听到曹阳的抱怨后，高盼盼在后座丢过来一瓶饮料，调侃道：“我的曹副大队长，你现在都是三十三级的大佬了，怎么还没钱买飞机啊？”“是了，这两天的时间花费在赶路上的只占小部分，大多数时间都是每到一个镇子，秦牧等人便分散开来去猎杀哥布林。而今，秦牧的等级已经突破三十五级，被调侃为副队长的曹阳也已经是三十三级，其余三人也全都达到了三十一级的高度，而入队时间比较晚。”本身等级比较低的朱红，也在众人的帮助下即将突破三十级。相较于一个月之前秦牧的小队，可以说有了质的飞跃。但可惜的是，秦牧等人在快速进步的同时，其他的小队也没有荒废时间。根据他们在世界公告里得知的消息，他们如今的实力撑死，也就是大区百强精英小队前三十的战力，甚至是想要进入前二十，都显得有些困难。你说咱们拼死拼活，每天就休息几个小时，才突破三十级？全球玩家排行榜第一，如今已经突破了八十级的影，他到底是什么样的存在？曹阳突然开口，正在专心开车的秦牧听到曹阳的话后，心里不自觉的紧张了几分，下意识的怀疑是不是自己的身份暴露了。探查了一番，最终确定只是曹阳随口提的一句，秦牧这才松了口气。对了，盼盼，我听说刚开始的时候影还救过你，是真的吗？当初秦牧操纵黑影土兵救下高盼盼的那条视频，至今还保持着极高的热度。第三十一章，情感升华。对于全球的玩家而言，只有高盼盼幸运的近距离的见到过一直以来霸榜全球玩家第一的影。也正是因此，高盼盼的社交媒体账号被越来越多的人关注。尤其是这一个月以来，高盼盼也时常会将日常行动发布到社交媒体账号，越来越多的人开始了解到他们这个西游零零幺小分队。不少人亲眼目睹了秦牧等人的成长，也总是会给高盼盼发私信。私信的大多数内容也都是在询问他们成长这么快，是不是影在背后帮助。而对于这些人的好奇心，高盼盼全然置之不理。只是每当有人私信发过来的时候，总能勾起高盼盼记忆当中那几道纯黑色的身影。曹阳，别一口一个影的叫，影大人可是我的偶像，我劝你客气一点。曹阳对秦牧真实身份的称谓，在高盼盼听起来仿佛有着几分亵渎的感觉。而一向喜欢打嘴炮的曹阳，在当众被高盼盼呵斥的情况下。第一次出乎意料的没有反驳，反倒是顺着高盼盼的意思，瞧你说的，跟谁不是尹大人的粉丝一样。现如今，各国重生者也不过才堪堪突破七十级，而他们作为先知之人，却还比不上尹大人，可见尹大人之恐怖。而且我听说尹大人貌似还是咱们大夏国的，真想有机会好好的瞻仰一番尹大人的风采。曹阳越说越离谱，坐在一旁认真开车的秦牧，此刻早已乐开了花，不着痕迹的看了一眼曹阳，心中暗笑，乖孙。如果让你知道你口中的影就是大爷我，你还不得把下巴下脱臼？秦牧似乎已经联想到了曹阳在得知自己真实身份后的表情，但也只是想想，并没有丝毫透露的想法。要我说，你们也别在这里争，谁是忠实的粉丝了？在如今这乱世之下，隐身为大夏国子民，能一直身居榜首，并没有做出任何出格的事情，说明他是一个有很强的家国情怀，而且极具责任心的人。你们真要是想要见他，那就多多猎杀哥布林。尽快提升自己的等级，我相信长此以往下去，终有一日你们会如愿以偿的。听着众人对自己的吹捧，秦牧也附和了起来。反正大家都不知道我是自己在夸自己，那干脆就让这虚荣的满足心更加爆棚一些。队长，你怎么跟老曹一样直呼尹大人的名字？请叫尹大人好吧？高盼盼心中赞同秦牧的说法，但对秦牧话语当中不恰当的用词还是有些不满，坐在后排发起了小脾气。而秦牧在听到高盼盼的话后。大笑了两声，很是豪迈的高喊着：“好好，以后我都叫尹大人。”看到秦牧那豪迈的样子，曹阳不自觉的往旁边挪了挪，有些嫌弃的说道：“老秦，你别喊那么大声，搞得跟叫你自己似的。”在众人的欢声笑语当中，很快便距离山海关只有最后的十公里。山海关之所以会被称之为山海关，顾名思义，这里在世界异变之前是一处难得的世外桃源，但也正是因为这里人流量少，地势相对复杂。所以在哥布林席卷全球的时候，山海关几乎没受到什么影响。当高层在发现山海关的特殊之后，当即便派出了大量的兵力驻守山海关。而在这之后，山海关也成为了整个大区最重要的几个要塞之一。现在每一个进入山海关的人都必须要出具身份证明和签证，而且如果没有上面派发下来的签证，无论是谁在山海关内都不得逗留超过三天的时间。想要获得签证的唯一方式，便是猎杀超过千只哥布林，或者自身等级达到二十级以上，并具有各国高层通过游戏世界颁发的荣誉勋章。或许条件上很是苛刻，可如果有哪里爆发了大规模的灾难，
如山海关这样的要塞，每一位居住在这里的人都需要身先土足参与救援行动。简单点来说，付出和回报是相等的。秦牧一行人驾车来到山海关外，经过层层盘查后，又被告知山海关内不允许有任何的私斗，否则将以军备所的最高法令处理，这才顺利进入关。我的天，早就听说山海关是世外桃源，今天一见，果然非同凡响。进入到山海关，曹阳便迫不及待的四处打量，不断发出感慨。其余人则是距离曹阳远远的，一副我不认识这大傻子的样子。众人兜兜转转，大概五六点的时候才找了一家旅店办理入住手续。而秦牧作为队长，在众人祈求的眼神下，无奈的支付了数百经验值，开了三间房。房间里，秦牧和曹阳二人洗去了满身的疲惫，坐在许久未曾享受过的大床上，聊起了过往。真没想到，世界会突然发生异变。不过也还好，以我的成绩，如果是顺利毕业，恐怕也很难找到一份体面的工作。而如今，我有了这份实力，不说能得到多少，最起码也可以贡献出一份更大的力量。曹阳虽然平常咋呼了些，但三观还是很正的。他的一席话令秦牧也是不由得侧目。不过苍天还是不公。老秦，你说你在乱世之前成绩好也就算了，长得又好看，家里还有钱，在这乱世之下，竟然还这么优秀。我是拼命追赶你的脚步，可还是只能看着你的脚后跟。我恨啊！曹阳的话自然不是真意。而是一种在这乱世之下还能见到曾经最好的朋友的复杂情绪。秦牧听懂了曹阳的意思，笑着拍了拍他的肩膀，说道：“乖孙，你现在既然是大爷手下的人，大爷肯定会好好照顾你的。你就放心吧，往后有大爷一口吃的，就绝对不会让我乖孙饿着的。”秦牧说的话令曹阳安静了下来。随后，二人的目光对在了一起。秦牧瞬间感觉一股冷意，赶忙起身逃窜。身后，曹阳高喊：“秦老贼，拿命来！”第三十二章，退一步海阔天空。对了，老秦，你还记得咱们学校的校花吗？曹阳斜靠在墙上，看着日落，不经意间的提到了一个人。校花，你是说洛商？经曹阳这么一提醒，秦牧突然之间想起了。没错，当时西游小队招募成员的时候，我想你应该见到了。是的，如果没记错，他现在应该是零零三小分队的一员。提起洛商，秦牧的记忆瞬间被拉回到数月之前，那是学校举行的一次联欢会。洛商身着一身淡粉色的长裙，脚踩琉璃高跟鞋，那宛若洋瓷娃娃的五官，在淡淡的妆容下更是貌若天仙。洛商根本就不需要刻意去发光，当他走进联欢会的那一刻，就已经成为了全场的焦点。学校里有无数对洛商动心的男大学生，但在了解完洛商的基本信息后，几乎所有人都遗憾摇头。只因洛商不仅外貌出众，学习成绩更是好的一塌糊涂，尤其是家庭背景，更是让诸多富家子弟望而却步。仅仅是在大二的时候。洛商就已经拿下了几乎所有能拿的证书，更是被学校认定为建校百年以来最为出色的才女。即便是以秦牧的优异程度，在和洛商比起来的时候，也显得有些黯淡。怎么突然提起他了？秦牧若有所思地问道：“嘿嘿，老秦，我实话告诉你吧，根据我的观察，洛商对你有意思。那天在广场的时候，你没发现洛商看你的眼神，那是一个含情脉脉。”曹阳不着调的一笑，随后又说出了让秦牧听着极为荒唐的话。你别胡说，我跟他几乎没什么接触，最多也只是一同参加过几场比赛而已。秦牧赶忙挥手，表示对洛商并没有那一层面的意思。可秦牧的动作在曹阳看来却是暗含玄机。好了，老秦，大家都是男生，我还不懂吗？你要是不好意思开口，我可以勉为其难的帮你发个消息。不过嘛，我需要你拿一把冲锋枪作为报酬。曹阳摩拳擦掌，已经开出了条件。而秦牧在听完曹阳的话后，神色一冷。毫不犹豫地赏赐了曹阳一记过肩摔。哎呦，老秦，你干嘛？倒地的曹阳痛苦地捂着腰部，一脸不解地看向秦牧。在曹阳看来，秦牧和洛商二人完全就是郎才女貌，天作之合。而方才他说出的那些话，也不是空穴来风，只是秦牧在学校一向低调，不喜欢社交，自然也就不知道学校里流传出来的那些小秘密。我可告诉你，这次零零三小队也会参加大区百强小队选拔，而且洛商觉醒的。还是法师职业，我劝你小子别犯浑，到时候见面了，把握住机会。曹阳苦口婆心，而秦牧却只是对着曹阳狠狠一瞪，并未接下对方的话茬。洛商的事情暂且告了一段落，毕竟姻缘这种事情强求不来，曹阳只能等秦牧什么时候想通了，自己再去搭这条线。又经过短暂的休息，秦牧招呼小队的成员到旅店的餐厅吃饭。刚刚走下楼梯，便听到大厅嘈杂的声音：“你说什么？我们大老远的跑过来，你跟我说没房间了？”你知道我们赶了多长时间的路，杀了多少哥布林吗？你一句没房间了。
就想把我们给打发了。你把我们当什么人？旅店大厅前台一群身着淡金色做战服的男女围着前台服务员大声喝道：“先生，实在是抱歉，我们旅店真的没房间了，你们不妨到别家去看看。”前台服务员是个长相甜美的女生，看上去就属于那种文静的性格，在那群家伙的呵斥下。泪水早已在眼眶当中打转，但本着基本的职业操守，还是耐心的给他们说明原因。可不知那几人是吃了炮仗，还是故意找茬。即便前台已经解释的非常清楚了，他们还是不依不饶。其他地方我们早就看过了，要是有房间的话，还用得着在这里跟你废话？我就一句话，今天无论如何我都要住在这里。如果你做不了这个主，就去把你们老板叫来。领头的男人一脸不屑，甚至还将他用来猎杀哥布林的长剑抽了出来，插在地板上。颇有一副如果今天不把事情解决就要闹事的态度。看到这一幕，曹阳的暴脾气便要按耐不住，正欲开口，秦牧一个箭步冲上前来，堵住了对方的嘴。眼下这种情况，自然会有专人出面解决。打抱不平也要分时候，没必要强行给自己拉仇恨。可秦牧哪怕堵住了曹阳的嘴，曹阳依旧支支吾吾的剧烈挣扎，也就导致了前台那几名身着淡金色做战服的人注意到了这边。眼看那些人将目光投了过来。秦牧脸色一黑，颇为无奈的松开了手，对着曹阳狠狠的瞪了一眼，心中暗骂：“真会给我惹事，改天非揍你一顿不可。”感受到那几人的目光，秦牧略作抱歉的摆了摆手，就要带着小队的其他人离开。可还没走两步，就听到身后那群家伙说：“实在没房间的话，我也不为难你，把刚才那几个家伙的房间让出来给我们住，这件事情就到此为止。”秦牧迈出去的脚步，在听到这些话后，硬生生的收了回来。秦牧本不喜欢惹事，更讨厌麻烦。本以为这件事情就此接过了，却不曾想自己的退步换来的是对方的得寸进尺。对方既然不留情面的站在自己脖子上拉屎，秦牧也不会任由他们欺负。那几个叫你们呢？秦牧退了回来，跟在秦牧身后的曹阳看到秦牧的动作后，眼前一亮，心想：来活了，小子，你什么意思？啊？那几名身着淡金色做战服的人听到秦牧的话后，放弃了继续逼迫前台小姐。纷纷亮出自己的武器，朝着秦牧迎了上来。那名前台小姐也是在这空荡憋回眼泪，朝楼上跑去。我什么意思啊？我还想问你们什么意思？啊？怎么，病发了，见谁都想咬一口？第三十三章，进一步，你算个屁！大晚上的，我还以为谁家狗没拴好，在这里汪汪狂吠。人家前台小姐已经跟你们说了很多遍了，没有房间了。你们倒好，硬逼着人家非要给你们腾出来几间房。你是谁啊？你脸大吗？秦牧接二连三的炮轰，不仅让那身着淡金色作战服的小队感觉脸上火辣辣的，更让一旁的曹阳刮目相看。此时，曹阳心里直呼：“老秦，牛批！小子，你敢这么跟我们老大说话？你知道我们是谁吗？”那身着淡金色作战服的小队当中，有一名尖嘴猴腮的男子站了出来，用那极为丑陋的面相对着秦牧喝道：“你是谁？看你的面相，应该是被耍的那个吧？”秦牧毫不客气地回怼：“你！”那尖嘴猴腮的男子愤怒，却被秦牧怼得哑口无言。秦牧，秦队长是吧？我们是大区第三精英小队，真武小队下侠零零幺小分队。我是队长刘宇。那群人当中，看上去像是领头人的站了出来，对着秦牧自我介绍道：“早在一开始，秦牧就已经查看了这群人的属性面板，只是不知道谁是队长而已。如今，这刘宇主动站出来表明身份。”想来很大程度上是为了以势压人，然而秦牧只是轻蔑一笑：“我叫秦牧，大区百强小队西游分队下侠零零幺小分队。如果真武小队手下的人都是你们这副德行，那我有必要改变一下我对真武小队的看法。”秦牧不卑不亢的回应。尤其是对方提到真武小队的时候，秦牧也是眼前一亮。毕竟真武小队能够在大区精英小队排行榜进入前三，其小队的综合实力，即便是放在六部，也属于中游水准。这样强大的小队所猎杀的哥布林数量必然不在少数，秦牧自然也会对这样的人心存敬佩。但如果真武小队的人和眼前这群家伙是一个德性的话，秦牧不介意后续敲打对方一番。放屁！真武小队也是你能指手画脚的。西游小队，呵呵。如果我没记错的话，在大区精英小队里边只排三十六，识相的就赶紧把你们的房间让出来。等我们休息好了，说不定心情一好，到时候还能提拔提拔你们。刘宇见秦牧对他说的话视若无睹，甚至还将矛头指向了真武小队，瞬间暴怒：“队长跟他们废什么话？这群家伙不吃点亏是不会长记性的，敢对真武小队不敬。即便是西游小队的队长孙骁来了
也得乖乖低头认错。那名尖嘴猴腮的男子不断挑唆，甚至还有随时动手的打算。正帅，我们向来以德服人，不要动不动就打打杀杀的，以免被外人利用了，辱没了真武小队的名声。而且我觉得秦队长也不是不讲道理的人，相信秦队长应该清楚退一步海阔天空的道理。刘宇自信的收回长剑，双手背在身后，等待着秦牧的下文。在刘宇看来，自己已经摆明了身份。如果秦牧没有更强大的背景，或者秦牧脑子有问题的话，就应该乖乖的让出房间。而对于秦牧有没有更强大的背景，从始至终都不在刘宇的考虑范围之内。退一步，海阔天空。秦牧默默念着这句话，微微低下头，似乎在思索着什么。而对于秦牧的动作，刘宇默认秦牧是屈服了，伸出手摆在秦牧的面前，等待着秦牧将房卡交出来。而秦牧在念了两句之后，毫无征兆的抬头，对着刘宇邪魅一笑：“进一步，你算个屁！”刘宇的手就那么停在半空当中，仿佛有无数根丝线牢牢固定。秦牧那句“进一步你算个屁”，一直在刘宇的脑海当中来回回荡。刘宇怎么也没有想到，自己今天会受到这么大的侮辱，而且还是来自一个名不见经不传的小分队。小子，你已经成功惹怒我了。今天这房卡，不管你交还是不交，我都要让你知道得罪我的下场。说话间，刘宇抽出了手中的长剑，双方的气氛剑拔弩张，眼看就要真的动手打起来。刚才的那位前台小姐带着旅店经理，慌慌张张的走进了大厅。两位队长冷静，在山海关里动手，对两位都没有好处，还望慎重啊！旅店经理摸了摸额头的冷汗，站在双方中间，做起了和事佬。我这地方小，根本经不起两位折腾，还望两位高抬贵手，饶了我吧。刘队长，小店的房间确实是满了，如果刘队长不介意的话，可以到我家里去住。我家就在附近，空房间也多，完全可以接纳刘队长和您的队员。旅店经理。先是对着秦牧看了一眼，虽然眼神当中没有流露出对秦牧等人的不屑和不耐烦，但他方才说话的态度已经表明了，他主要还是站在刘宇一方。没办法，谁让人家的身份摆在那里？虽然哪个都得罪不起，但更倾向于哪一方，旅店经理还是有自己的决定。而之所以没有针对秦牧，一来是忌惮稀有小队，二来估计是担心，因为这件事情臭了旅店的名声，影响以后的生意。衡量了旅店经理的话，刘宇收回了长剑。算你们走运，这次就放过你们了。你们最好祈祷，别在争夺赛的时候让我碰见你们，到时候没了限制，我倒要看看你凭什么势力站在我面前。刘宇冷哼一声，跟着旅店经理走出了大厅，看着刘宇一行人离去的背影，曹阳和高盼盼同时骂出了声：“我呸！也不撒泡尿照照镜子，看看自己是个什么东西，不就是傍上了真武小队的大腿？要不是有人撑腰，就你那点实力，早就把你给打趴下了。”话是这么说。但山海关有着山海关的规定，如果刚才真的动起手来，无论谁对谁错，恐怕至少都要关上个几天的时间。到时候选拔赛都结束了，一切也都没有了意义。第34章，张鹏，有了旅店经理的干涉，这件事情就这么草草的结束了。秦牧一行人虽没吃什么亏，但却是受了一肚子的气。不过最后还是由前台小姐告诉秦牧等人，旅店愿意退回秦牧等人的住房费用，这才令曹阳心态稍微缓和了些。要我说。刚才就不应该跟他们废话，不就是仗着是真武小队的狗腿子？老秦当时要不是你拦着我，现在他们牙早被我打碎了。曹阳一脸不服，毕竟那真武零零幺小分队队长刘宇的等级也堪堪和自己同级，真要动起手来，还真不一定见得谁能把谁给打趴下。曹阳的话顿时引起了秦牧的注意。刚才曹阳强出头的时候，秦牧就想揍他一顿，现在正好是个机会。秦牧毫无征兆的给了曹阳一个脑瓜崩，而后又是两记鞭腿。把曹阳收拾的服服帖帖，你记住，咱们不怕事，但不惹事。有些事情可以管，有些事情没必要管。刚才你要是真动手了，咱们最起码也要被关个三五天。到时候别说参加大曲百强小队选拔赛了，你连黄花菜都吃不上。你这毛毛躁躁的性格，要是不懂得收敛，迟早要在外面吃大亏。秦牧对曹阳说教了很多，在秦牧眼中，曹阳是为数不多值得自己重视并牵挂的好朋友。秦牧不想以后自己不在曹阳身边的时候。曹阳因此吃亏，而曹阳在听完秦牧的话后，也是做出了保证，保证以后会尽量的收敛一些。吃过晚饭后，众人美美的睡了一觉，第二天一大早离开了山海关，朝着大区战备部总部而去。此时的第三大区战备基地已经初具雏形，一眼看不到边际的巨大城墙，将整个城池环绕了起来。城墙通体由高密度金属铸成，即便是使用破坏力爆表的航空导弹，也很难将其击穿。而这还只是城墙的内部结构。还有无数的工匠和辅助职业的玩家在城墙里外来回穿梭，不停的修筑。
，看样子势必是要在两个月之内将城墙修建成一道坚不可摧的防御工事。秦牧的小队赶到大区外围的时候，就已经远远的看到了那如同一条黑龙盘踞的城墙，大家都惊得张大了嘴巴，尤其是高盼盼，第一个冲下车，迫不及待的跟城墙打卡留念，还不忘在社交媒体账号更新动态。而秦牧则是盘算着以自己大号等级，需要耗费多大力气才能将城墙贯穿，最终得出结论：如果自己没办法获得超大范围的破坏性技能的话，仅凭黑影土兵一拳一拳轰击，恐怕没有一两个月是无法击穿城墙的。想到这里，秦牧也不由得感叹起生活职业的强大，尤其是工匠类的生活职业更令人敬佩。想到这里，秦牧就不得不又联想到自己手下的工匠黑影土兵。现在大量的黑影土兵每天穿梭在大夏各地，不断的猎杀哥布林，所获得的大批装备也传送给了工匠黑影土兵，进一步打磨升级。如今，秦牧不仅等级高的可怕，通过出售装备所获得的财富也是多的惊人。只要秦牧想，仅凭其他玩家跟自己兑换武器，所获得的经验值和自由属性点，秦牧的等级便可眨眼突破百级。老秦，大区给人的感觉就是不一样。我要是能在这里工作，恐怕做梦都能笑醒。曹阳一副没见过世面的样子，这儿跑跑那儿跑跑，不是拍照就是呐喊。路过的其他人在看到曹阳的样子后，纷纷避而远之。就在曹阳不亦乐乎的时候，在城墙的远处走过来了一支小队，小队成员十余人，统一身着暗红色甲胄，手中握着长矛，所有人的右臂都佩戴一枚绣着数字四的肩章，一眼看去，英姿不凡。那小队的领头人赫然是一名三十级的精英玩家。那领头人走到曹阳的跟前，停了下来。热情的招呼，这位小兄弟，城墙还在建筑当中，那边危险，不要靠近啊！曹阳听到对方的话后，有些不好意思的挠了挠头。大哥，你人还怪好嘞，我还想着你是来教训我的呢，吓我一跳。小兄弟，瞧你说的，我叫张鹏，如果不介意的话，就叫我一声张大哥吧。咱们小队是这大区的巡逻小队，就是维护大区治安、为民众服务的。更何况我这一看就知道，你们第一次来，出于对防御工事的惊叹，还是能理解的。张鹏热情地回应着曹阳，而不远处的秦牧在听到张鹏的话后，心中一惊。秦牧的思绪突然被拉回到数月之前杀死张二狗的那一幕。到现在，秦牧还清晰地记得当初张二狗说过，他有一哥哥在大区第四巡逻小队担任小队长一职。秦牧来的时候，就无数次想过会不会运气不好，刚好跟张鹏碰上。现在倒好，连大区的门都还没进就碰面了。不过现在看起来，张鹏似乎还不知道张二狗的死讯，更不知道。是自己杀死了张鹏，想到这里，秦牧不由得松了口气。虽然张鹏对秦牧构不成威胁，但对方好歹也是大区巡逻小队的小队长。如果对方真的要报复，秦牧不免要头疼一阵。秦牧还在想着应对之策，曹阳就带着张鹏走了上来。张大哥，我给你介绍一下，这是我们队长。我们这次来是参加大区百强小队选拔赛的。原来是秦队长失敬失敬。我叫张鹏，是大区第四巡逻小队的小队长。想不到，请你队长年纪轻轻就有了这等实力，还真是后生可畏，比我那不争气的弟弟强多了。张鹏说着，伸出了手。秦牧顿了一下，还是自然的将手伸了过去。二人也算就此相识。张队长也是人中龙凤，能在大区担任巡逻小队小队长，想来张队长的战力也是非凡。张队长就这般出色，想来您的弟弟也肯定不凡。有机会的话，希望张队长能为我引荐一番。秦牧试探性的开口。第三十五章。白榜时间，秦队长说笑了。我那弟弟整天不学无术，是个实打实的街边混子。这也都怪家里人对他的宠溺，实在是太过火了。自从上次发消息告诉我他觉醒了法师职业，到现在我每天打电话他也不见，发消息也不回。我也正打算等这次百强小队选拔赛结束后回去看看他呢。张鹏张口闭口都是对张二狗的埋怨。虽然两人是亲兄弟，但张鹏对张二狗明显有着不小的怨气。可即便如此。也无法改变秦牧击杀张二狗的事实。秦牧犹豫了片刻，将心中所想压了下去，决定等选拔赛结束后再将事情告诉给张鹏。秦队长，看时间，现在选拔赛应该到了报名阶段，你们赶紧去吧。我和我的小队还要继续巡逻，就不打扰你们了。等选拔赛结束后，如果秦队长赏脸的话，我请秦队长喝酒。毕竟像秦队长这样的少年天才还是不多见的。张鹏客套了两句，便带着自己的巡逻小队离去。秦牧看着张鹏离去的背影，若有所思。张鹏给秦牧的感觉很平和，与张二狗比起来，可以说是完全不同的两人。或许真如张鹏所说的那样，张二狗是家里的次子，从小到大极受宠溺，也正是因此，才造就了张二狗飞扬跋扈的性格。但张二狗死有余辜，
，如果让秦牧再选一次，还会毫不犹豫的将其击杀。老秦想什么呢？赶紧去报名吧！曹阳在一旁催促。秦牧等人这才加快了脚步。当他们抵达大区战备部总部的时候，这里已经是人山人海，一眼看过去，有无数人头攒动。大家大多都是三五成群，几乎也都穿着各式各样的作战服，虽看上去一片和睦，可那冲天的煞气和刺鼻的血腥味，却时刻刺激着每一个人的精神。秦牧刚刚走近，人群当中早已到场的孙潇便发现了秦牧的行踪，带着队员和零零三小分队走了上来。有了曹阳先前的提醒，秦牧这次特意将目光看向了洛商。哪知洛商在接收到秦牧目光的一刹那，顿时脸颊绯红，不自觉地低下了头。此时，秦牧终于也明白了，为何曹阳会信誓旦旦地说出那些话。秦牧怎么这么晚才来，让我们等得好苦啊！孙潇走上前来，拍了拍秦牧的肩，笑着说道：“多谢孙队长担忧，路上一路杀过来。”耽误了些时间，应该还来得及吧？来得及，当然来得及。来来来，我这里有特殊通道，咱们先报名，然后找个地方坐下来，好好唠唠。孙潇带着秦牧绕过了大量的人群，走到最前方报了名之后，就近找了一家饭馆。来，大家伙都尝尝，这可是家里酿的酒。孙潇从游戏空间当中取出了数坛好酒，分发给小队成员。秦牧打开酒坛，深吸了一口，一副喜出望外的样子，对着孙潇说道：“孙队长，这酒够劲儿。”果真是好酒啊！众人二话没说，接连几杯酒水下肚，顿感舒适。孙队长这次不是接替南宫小队的位置吗？为什么我看有这么多小队都陆续回来了？在来的路上，秦牧就察觉到了一丝不对。按理来说，如果只是接替南宫小队的位置，根本用不着如此大规模的活动。可眼下怎么看都不像只是在争抢一个小队的名额。看来你已经猜到了，我就实话跟你说吧。我把南宫小队的人带回来之后，大区高层经过商议。决定重新整合百强榜精英小队，再加上经过这一个多月的战斗，又有数支精英小队全员覆灭，因此空缺的名额也很多。除了有小分队想要晋升百强榜之外，百强榜靠后的小队也想往前搏一搏。因此，这次选拔赛几乎可以说是一次大换血。听到孙潇的话后，秦牧一脸惊讶，没想到一个小小的南宫小队竟然引起这么大的轰动。对了，孙队长，你没遇到什么麻烦吧？秦牧担忧的开口。听到秦牧的话后。孙潇眉头微皱，神色当中流露出一抹凝重。暂时没有遇到什么麻烦，我把这件事情直接汇报给了战备部总部长。总部长在听说这件事后，以雷霆的手段迅速调查并镇压了几个参与该事件的小队和相关高层。但我总觉得这件事情没有那么简单，甚至有可能他们背后真正的势力连总部长都有所忌惮，处置的那些人怕也只是起到杀鸡儆猴的作用。孙潇说的这些情目大致有所猜测，但没想到。对方的势力竟然强大到连战备部总部长都有所忌惮的程度，哎，这件事情先不提，咱们来说说这次大区百强战队选拔赛的事。你小子现在可以啊，几天不见都三十五级了，现在比我这个总队长还要厉害，到时候选拔赛碰到了，可要手下留情啊！孙潇端起面前的酒杯和秦牧碰了一个，孙队长，听您的意思，你们也打算参加这次选拔赛？秦牧有些疑惑，南宫小队本就在大区百强战队榜上有名。为何还要再次参赛？你有所不知，大区百强战队这个名字并不是你想的那么简单。别的先不说，你可知道百强战队一共分为十阶，而稀有小分队目前只是在第四阶第六队，而每一阶梯所能获得的资源和平台也是不同的。就拿稀有小分队来说，光是每个月所获得的资源，完全比得上百强小队最后一阶的所有资源总和。孙潇说出了为何明明有些小队在百强榜上有名，但还是参加选拔赛的原因。而秦牧在听到孙潇的解释后，也是惊得目瞪口呆。秦牧本以为百强小队只是一个名头，却没想到竟然还有这么多的福利。尤其是等级越靠前，所获得的福利越多，成长空间和速度也就更快。本来秦牧只想着随便混一个名头就行了，可现在改变了想法。第三十六章，六部五家。孙队长，按你的意思，稀有小队现在在百强榜上排名第三十六，每个月所获得的资源都能赶得上最后一阶梯，所有资源总和。那排名第一阶梯第一名的小队，每个月又该有多恐怖的资源？秦牧无法想象排名第一的小队究竟有着什么样的优渥待遇。不，你错了。第一阶、第二阶只是一阶之差，可其含金量却是天壤之别。能够进入第一阶梯的小队，光是所需要的资源已经满足不了他们。据我所知，第一阶梯的小队每位成员的实力都可以在全球玩家排行榜上进入前百万名，尤其是第一阶梯第一小队，全员实力都在十万名以内。别看他们现在是以小队的形式出现，但凡他们各自分开，绝对可以在大区的战备部担任极高的职务。简单来说，
，他们这些人已经不属于精英玩家的行列。孙潇说着这些话，眼神当中流露出了一抹向往。秦牧看到孙潇的神色之后，也是为之一惊。孙潇一向以来都以一种极其沉稳和干练的姿态示人，这样的反常绝对不是孙潇善变，而是大区百强小队第一阶梯实在是太诱人。而秦牧也从孙潇的话中得知了许多有用的信息：大区百强榜第一阶梯的小队几乎人人都有，全球玩家排行榜前一百万的实力，也就是说，他们那些人目前最起码也是四五十级往上。尤其是第一阶梯第一小队，其全员实力恐怕已经无限接近六十级，而这样的小队。在资源完全不缺的情况下，也只有身份上的奖励才能令他们动容。根据孙潇的意思，第一阶梯的小队完全就是每一个大区的后备储存力量。而一旦在后续的战斗当中，大区现任高层有所伤亡，那便是由他们当中出人代替。想清楚这些后，秦牧不禁感觉头皮发麻。原以为只是有些名头的小队，却不曾想在背后竟然还隐藏着这么多的秘密。孙队长，西游小队这次的目标是多少？听到秦牧的问话，孙潇犹豫了片刻。有些底气不足的说道：“怎么着也要往前爬一爬，进入第三阶梯吧？不过你小子进入第三阶梯是绝对稳了，而且我看你们小队成员的整体等级相差也不大，如果配合的好的话，说不定第二阶梯还可以拼一拼。”孙潇一脸赞赏的看着秦牧。当初孙潇在广场上第一眼看到秦牧的时候，就感觉到了秦牧的不凡之处。而如今，小队成立短短两个月的时间，就已经有了比肩大区百强战队第二阶梯的实力，还真是人比人气死人。对了。孙队长，你有没有听说过真武小队？秦牧突然之间想起昨天在旅店见到的刘宇等人。秦牧了解到的真武小队的信息非常有限，既然已经得罪了真武零零幺小分队，秦牧必须要知道更多有关真武小队的消息，以便在必要之时做出反击，甚至是不惜以大号身份将真武小队灭杀。你说真武小队，那可是第一阶梯第三小队，其队长武痴如他的名字一样，以奇土身份硬生生的打穿了其他小队的围攻，定定白榜第三。当时我在场外看着真武小队出手，那是一个震撼。而且我听说武痴的身份极为特殊，他背后的家族，即便是在六部当中，也属于很强的势力。如果我没记错的话，真武小队下辖零零幺小分队也会参加这次选拔赛。而且，那真武零零幺小分队跟你们的实力也是大差不差。似乎他们为了表示自己能够拿下这次选拔赛的决心，已经将小队代号想好了，叫什么金虎。如果不是特殊情况的话，我倒是希望你不要碰上他们。听到孙潇的话后。秦牧等人若有所思，而后面露难色。你们这是什么意思？莫非你们已经发生了冲突？孙潇很自然的就捕捉到了秦牧眼神流露出来的那一抹异样的情绪。实不相瞒，昨天下午我们到山海关的时候，眼看瞒不住，秦牧索性就将昨天下午发生的事情全盘托出。坐在一旁的孙潇越听越觉得心惊，连握着酒杯的手都不自觉的用力，哪怕手指发白了，也全然未曾发觉。事已至此，也无可挽回。不过，咱们不也惹事，但也不代表怕事。他金火小队毕竟是有错在先，即便真武小队出面，他们也没理。放心吧，有什么事情咱们一起面对。秦牧本没打算让孙潇掺和这件事，不曾想孙潇竟然主动为自己打抱不平。孙队长，这件事情你完全可以不用掺和进来的。瞧你说的，再怎么说，你也是我下辖小分队的一员。我这个当总队长的，哪能看着你们被欺负而无动于衷？那我孙潇还配在这大区混吗？在孙潇的内心深处，早就已经把秦牧当成了自己的好兄弟。既然秦牧无意招惹到了麻烦，他孙潇自然也不可能在兄弟有难的时候当缩头乌龟。而孙潇的举动也再一次打动了秦牧。孙队长，我敬你。秦牧端起酒杯，站起身来，招呼小队的成员一起给孙潇敬酒。兄弟们都是一家人，往后遇到什么麻烦，大可以来找我老孙。咱行的端坐的正，干他狗娘的。酒过三巡之后，秦牧有了一丝醉意，也就是。在这个时候，一直待在一旁，未曾开口说过一句话的洛商走了过来。秦牧感受到有人朝着自己走近，竟然不自觉地紧张了起来。一旁也是有些迷糊的曹阳，在看到洛商的动作之后，嘴角微微勾起。秦牧，能陪我喝一杯吗？洛商坐在秦牧身前，手中还拿着酒杯。孙潇等人在看到洛商过来之后，相互对视了一眼，以一种大家都懂的笑面，换了一张桌子。秦牧颤颤巍巍地抬起手中的酒杯，跟洛商一碰。第三十七章第一战，真没想到在这里还能见到你，我也没想到。两人端起酒杯，相互对视着，眼神当中都透露着一股复杂的情绪。秦牧不知道自己对洛商到底是一种什么样的想法，而洛商却想要在秦牧的眼神当中读出那一抹属于他的情绪。你很强，恭喜你。可秦牧眼神当中从始至终透露着的都是一股如水的平静。最终
，洛商还是长呼了口气，将手中的酒一饮而尽。你也很优秀，这次选拔赛很危险，保护好自己。秦牧沉吟片刻，将杯中的酒喝完后，叮咛道：“一场聚会在众人的欢声笑语中很快度过。经过一整天的休整，所有的参赛小队全都已经将精神状态调整到了最佳。”秦牧等人来到比赛场后，找到属于自己的位置，而后在众人的嘈杂声中。注视着裁判员进入比赛场。大家好，我是这次比赛的裁判林月。这次比赛一共分为两步，第一步由各小队麾下小分队两两对比，最终筛选出十支可以入榜的小分队。第二步，百强小队相互挑战更新排名，但每一支小队有且只能有两次拥有挑战和被挑战的资格。那么接下来话不多说，百强小队争夺赛正式开始。下面由参与比赛的各小分队分队长上前抽签决定对手。一轮抽签结束后。曹阳等人凑上前来询问秦牧：“咱们是几号啊？”“九号。”秦牧摊开手掌，手掌里的圆球上赫然写着一个“九”字。众人看后一脸无奈：“队长，你这运气也太好了吧！我还想着先看看其他小队都是什么水准呢。搞了半天，咱们小队第一个就要上场。其实秦牧也想先观察一波，看看其他小队大致都是什么实力也好，制定相对应的作战方案。但奈何运气不佳，第一轮就要上场。和孙潇等人打过招呼后。”秦牧带着自己的小队找到了对应的擂台，此时十座擂台上陆陆续续都有队伍准备完毕，只等裁判一声令下。秦牧等人登上擂台后，这才发现自己的对手竟然是五名光头壮汉。壮汉们在看到秦牧五人细胳膊细腿，一脸年轻向后疯狂大笑：“小娃娃，要我看你们直接认输罢了！瞧你们那细胳膊细腿的，别待会动起手来，一个不小心给折断了。”坐在台下的朱红看到秦牧等人的对手后，也是捏了一把冷汗。朱红本来也是要上场的，但奈何只能是五人小队对战，再加上朱红如今还没有突破三十级，只能留在台下为秦牧等人呐喊助威。打不打得过，要打了才知道。万一我们赢了呢？秦牧微微一笑，对壮汉们的挑衅全然不放在心上。哼，我倒要看看你从哪里来的底气。话音落下，五位壮汉便朝着秦牧等人冲了过来。他们选用了最原始的方式，直接和秦牧等人硬碰硬。秦牧刚要出手，身后的赵柱开口说。队长，对付这五个家伙就用不着你们出手了吧？今天就让俺赵柱来教教他们什么叫人不可貌相。随着赵柱话音落下，一根满是尖刺的狼牙棒出现在赵柱手中。今天就让俺赵柱来会一会你们。赵柱气息强横，随着狼牙棒的挥舞，很快便打乱了光头壮汉们的队形。而此时的光头壮汉们才意识到，原来这看上去弱不禁风的体表下，竟然蕴藏着这么强大的力量。赵柱的狼牙棒舞得虎虎生风，应付起五名光头壮汉可以说是游刃有余。而壮汉们也越打越心惊，从一开始还能勉强抵御赵柱的攻击，到后来需要五人合力才能勉强接下一棒。队长，再这么打下去，咱们必败无疑。而且还有那几个家伙虎视眈眈，咱们必须要用那招了。其中一位壮汉在应接了赵柱一记狼牙棒之后，胸脯剧烈的起伏，大口喘着粗气，有些后怕的盯着小队的队长说道：“好，既然这样，那便用那招。”五名壮汉点头，一同接下赵柱的又一轮攻击后。退到擂台边缘，双手快速结印，五虎镇印。随着壮汉们一声高喝，五只通体发光的巨虎若隐若现般的出现在擂台中央。而后，猛虎一声嘶吼，便朝着赵柱冲了过来。高攀们见此，不由得为赵柱担心。队长，这合击技能非同凡响，赵柱一个人怕是应付不过来啊。五人施展的五虎阵印在游戏商城里的售价并不低，而且使用的条件极为苛刻，不仅需要五位职业相同、等级相同的人共同施展。而且还需要心念合一。简单点来说，五个人必须完全放心，把自己的性命交到对方的手里。秦牧见此也是微微皱眉。乘风发动技能，时刻让赵柱保持最巅峰的状态。既然他敢主动迎战，说明他有自己的底牌和自信，我们应该相信他。放心吧，一旦出现变故，我会立即出手。秦牧目光死死盯着战场，还不忘安抚高盼盼。那五虎阵印虽然威力不错，但在秦牧的眼中可以说是漏洞百出。秦牧想要在这一招之下救回赵柱，可以说是毫无压力。因此，秦牧也想让赵柱放手一搏。赵柱在感受到对面强横的气息后，眉头微皱，但紧接着却是嘴角上扬，将手中的狼牙棒高高举起，横扫千军。这是赵柱觉醒的相关技能。在和之前的哥布林对战当中，赵柱早就已经将这项技能和自己的身体打磨到了高度契合的程度，如今更是可以百分百的发挥出这一招的威力。两股巨大的波动在擂台中间炸响，双方都卯足了力气，想要在这一招之下将对方击败。随后，只听到“砰”的一声巨响。
。等到擂台浓烟散去之后，罩住大口的喘着粗气，一手撑着狼牙棒单膝跪地，身上的衣物也被撕裂出不少口子。而在看方才那五名光头壮汉，此时一个个口吐白沫，不省人事。第三十八章，寒冰零零三，恭喜第九号擂台西有零零幺小队获胜。罩住透支身体的一招，虽然取得了胜利。但也陷入到了一天的虚弱期。接下来，如果再有战斗，赵柱肯定是无法参加了。曹阳走上前来，搀扶起已经累到虚脱的赵柱，眼神当中流露出的只有对赵柱的肯定。其他人围上前来，也默默的为赵柱竖起了大拇指。在众人的欢呼簇拥下，西游001小分队走下了擂台。台下看到回来的秦牧等人，孙潇赶忙拍手迎接。没想到你们小队实力竟然如此强横，刚才那一招，在所有的候选小分队当中都属于绝强一列。你们竟然一个人就接了下来，秦牧，你老实告诉我，是不是藏拙了？方才精彩的瞬间，孙潇看在眼中，即便是有李成风的辅助，可那一瞬间的碰撞，赵柱完全抽空了自身的力量，可以说是凭借一己之力，在和一整个小队抗衡。最关键的是，获得了最终的胜利。孙潇本以为秦牧等人进步神速，在战力上或许就有所衰减，却不曾想，原来秦牧让他们看到的，也仅仅只是表现出来的。此刻。孙潇越来越期待秦牧等人在这次选拔赛当中能够取得什么样的名次。好了，你们赶紧坐下来休息，好好看看接下来参加比赛的人都是什么水平。孙潇招呼秦牧等人坐下，并吩咐西游小队的成员分出一部分疗伤宝物送给赵柱。赵柱本能的想要拒绝，但对方态度强硬，最终也只是不好意思的妥协了。说实话，以你们小队目前的实力，几乎没有哪个小分队能够威胁到你们。唯一需要注意的，除了金火小分队，还有寒冰003小队。据我所知，这支小分队也是刚刚成立不久，但却以极其恐怖的速度不断的提升等级，甚至相比起金火小分队，寒冰003小分队更加可怕。孙潇在一旁帮秦牧分析着局势，并不断将可能威胁到秦牧等人的小分队一一列举出来。而秦牧在听到孙潇口中的寒冰小分队后，也是来了兴趣。秦牧本以为自己等人是凭借逆天的运气才侥幸突破了这么高的等级，现在看来，或许对于自己等人而言，整个世界的好运者也不在少数。秦牧心中颇有了一丝坐井观天的羞愧感。孙队长，除了这两个小队之外，就没有其他强劲的小分队了吗？秦牧还想多了解一些，便开口问道。孙潇微微侧头看向秦牧，而后调侃的说道：“你以为谁都像你们那么好运，能够突破这么高的等级，拥有这么强的实力？能有两个足以和你们比肩的小分队，已经是天大的意外了。你还想要多少？”秦牧听后嘿嘿一笑，明白是自己想多了。好了，接下来就好好看其他队伍的表演吧。说不定你能在观战当中获得感悟，从而突破。接下来的战斗便显得简单了许多。而作为旁观者，秦牧也进一步的了解到了其他小队的综合实力。正如孙潇说的那样，除了金火小队和寒冰003小分队之外，其他的人对自己构不成什么威胁。数百支小分队的竞技赛正在紧张有序的进行着。不知不觉间，时间已经来到了下午。此刻也迎来了第一场最后一轮小分队的选拔。而这一轮比赛当中，赫然有秦牧一直关注着的金火和寒冰003。老秦，那两个小队上台了。身旁的曹阳戳了戳秦牧，秦牧睁开眼睛，结束了短暂的修炼。随着林月的一声令下，第一场最后一轮比赛正式拉开序幕。二号擂台上，一支整体实力只有29级的小分队，很不幸的碰上了金火小队。金火小队的人虽然嚣张了些，但他们的整体实力还是非常可观的，尤其是队长刘宇。其自身实力甚至比秦牧还要高上一截。郑帅看了一眼对面小队的人，伸出那猩红的舌头，舔了舔手中的匕首，极为不屑地说道：“识相的就自己滚下擂台，别逼我们出手，到时候一个不小心，谁断了条胳膊，少了条腿，自己负责。”郑帅的话落在那小队的耳中，瞬间令众人感到了数倍压力。本来在悬殊的实力面前，众人都有些底气不足，此刻郑帅更是扬言要让他们断胳膊断腿，心理负担更是重了几分。可那小队的人倒也算是汉子，没有一个退缩，咬紧牙关，齐齐冲了上去。只是不到一分钟的时间，惨叫声便在擂台上响起，死小队成员也一一被扔出擂台。就这样，金火小队轻松地拿下了比赛的胜利。临近离开擂台的时候，刘宇还不忘转过头来，朝着擂台底下的秦牧看了一眼，那一抹意味深长的笑容，仿佛是在告诉秦牧：“你最好祈祷别在擂台上见到我，否则你们的下场就跟刚才一样。”曹阳等人看到刘宇那副样子。心中的气顿时不打一处来，嚷嚷着无论如何都要给他们一个难忘的教训。而秦牧虽然表面平静，却在盘算着该如何让刘宇为他的狂妄付出代价。刘宇等人走下擂台的瞬间，裁判也宣告了另外一支小队获胜。
，恭喜六号擂台，寒冰零零三小分队取胜。刘宇下意识的转过头去，想要看看那一支和自己同一时间拿下了胜利的小队。可当他的眼睛和寒冰零零三小分队的目光接触在一起后，刘宇只是眉头微皱，没说一句话。此时的六号擂台上，寒冰零零三小分队早已离去，只留下了五个冰雕。那五个冰雕赫然是跟他们对战的小队。孙队长，这寒冰零零三小分队到底是什么来路？那五个冰雕在擂台上冒着寒气，不断向周围的观众传达一种危险的信息。孙潇听到秦牧的问话后，思索了片刻，将目前公开的有关寒冰003小分队的消息说了出来。他们是第二小队，寒冰的下辖分队。据说寒冰小队招募的人全都是冰雪法师。第39章黑手。什么？是排名第一阶梯的第二小队寒冰，而且全员都是冰雪法师？高盼盼一脸不可思议。没错。寒冰小队是一个极其特殊的个体，他们的队长更是拥有全系冰雪属性的高级法师。只不过由于他们选员的特殊性，他们所拥有的小分队数量只有三个，而冰雪003貌似还是最弱的一支。正所谓语不惊人死不休，孙潇一点点的打开了众人的视野，再一次让所有人都意识到第一阶梯小队的恐怖。在听到对冰雪003的介绍后，曹阳发出了自己心中的疑问：“孙队长，你也说了，冰雪小队有三支小分队。”那为什么只有003小分队来参加选拔赛？据我所知，其他两个小队因为实力过于强悍，早就已经内定了替补名额，根本就不需要来参加。而且排名前十的小队，并不是都有自己的下辖小分队。除了一些特殊的原因之外，排名前十的小队大多都不想把精力浪费在小分队的身上。就像那寒冰 003， 若不是身为冰雪系法师，恐怕也没那个机会成为寒冰小队的下辖分队。还有金火小队，虽然你们两队比起来相差不大。但你们只要有意去打听金火小队的名声，就会知道他们名气比你们大得多。孙潇一口气将众人的疑问解释得清清楚楚。曹阳半晌才反应过来，眼神当中流露出来的满是对第一阶梯小队的向往。今天第一轮选拔赛算是彻底结束了，你们回去之后好好休息，明天迎接第二轮。和孙潇等人告别后，秦牧带领小队成员回到临时住所，众人围在一起商讨着今天观看的结果。老秦，我觉得你还是太谨慎了。就像孙队长说的那样，眼下能威胁到咱们的只有寒冰003和金火。寒冰003的能力特殊了些，真要遇上，或许是一大麻烦。确实是要想出对策。但金火算是什么东西？仗着有真武小队撑腰，以为天下无敌。真要遇上的，咱们就跟他硬刚。我就不信同级别，我还打不过他们。曹阳猛地一拍桌子，站起身来，斩钉截铁的说道：“不是我过于谨慎，而是孙队长也说了，排名前十的小队已经和普通小队不是一个层次。”真武小队，咱们从来都没有见过，他们的强大或许已经超出了你的想象。作为真武小队下侠零零幺小分队，你觉得金火没有后手吗？秦牧一语点醒梦中人，曹阳突然意识到，刚才自己似乎是冲动了。那你说怎么办？难道咱们就让他金火一直欺负？秦牧沉思了片刻，随后通过游戏世界将自己的计划发给了众人。如今赛事正经，隔墙有耳的道理，秦牧也是知道。通过游戏世界传递消息，才能做到万无一失。众人在看完秦牧的对策后，脸上流露出一抹惊喜的神色。妙啊！好了，大家都去休息吧。经过一夜的养精蓄锐，第二轮选拔赛正式开始。可这一次，因为多出一支小队的原因，有一个轮空签。好巧不巧的是，这轮空签又刚好被秦牧抽到。老秦，你这运气真是爆棚了！这样多好，大家能多休息一会儿不说，还能看看其他小队是否有底牌没出。昨天第一轮比赛只是初级淘汰。除了一些实力相对较弱的小队之外，大多数小队都没有拿出真正的实力。而今天这一轮又将淘汰一半的名额，恐怕有些小队要忍不住拿出一些底牌了。老秦003小队就要上台了，昨天那一战已经让他们很吃力了。如果他们没底牌的话，恐怕今天很难获得胜利。一号擂台上，稀有003小队已经准备就绪，洛商和另外一名女性队员站在那里，赫然成为了一道亮丽的风景线。两大绝世美女的上场，引起了台下无数观众的欢呼声。秦牧顺着曹阳的手势看向了一号擂台，只见一号擂台上，稀有003小分队全员身着暗黑色的作战服，洛商也在暗黑色作战服的映衬下显得更加凌厉，如同一朵含苞待放的黑玫瑰。而与稀有003小分队作战的另外一支小队看到洛商后，一个个都笑得相当猥琐。小美女，待会儿动起手来，可别往前冲啊！哥哥害怕一不小心把你的脸蛋给划伤了。可惜啊，这么好看的一个美女，却跟了一个没实力的小队，实在是可惜。与西游003对战的队伍是和西游小队处于同一阶梯小队的下辖小分队，只是这支队伍的普遍等级要比西游003高上一级。废什么话
，有本事把我们打败了再说。零零三小队长赵硕冷哼一声，抄起手中的铁棍，便朝着那小队冲了过去。小队领头人见赵硕如此不知天高地厚，便冷声回应：“让我看看是你手里的棍硬，还是你嘴硬。”双方之间的摩擦在此刻掀起，赵硕等人不甘示弱，与那小队打得有来有回，双方一时间难分胜负。可孙潇却只是遗憾地摇了摇头：“赵硕等人恐怕赢不下这场比赛。”对方小队里光是战土都有四名之多，现在看着是打得有来有回，但时间一长，赵硕他们体力不支，劣势也就慢慢展露。不得不说，孙潇的眼力还是极为独到的，一眼就看出了这其中的厉害。可现在双方都在擂台上，只能祈祷赵硕等人可以创造奇迹。与此同时，还没上台的金火小队在擂台的另外一侧看到秦牧等人之后，牙根都恨得直痒痒。队长，你别生气，他们不过是走了狗屎运而已。没错。解决他们还不简单，不如咱们去找武队长。郑帅在一旁比划了一个手势，以一种阴狠的眼神看向秦牧这边。刘宇瞬间明白了郑帅的意思，而后独自一人离开观众席。在离开的同时，还不忘心中咒骂：“秦牧，等碰面的时候，我刘宇要让你知道得罪我的下场。”第四十章，重力沼泽。老秦、赵硕体力不支了，时刻关注着擂台上战况的曹阳，在看到赵硕被对方一记重拳击退后，有些担忧的说道。秦牧自然也注意到了，此时的赵硕明显是余力不足。我看那群家伙似乎并不打算轻易的放过003小队。如果赵硕他们不能及时认输，恐怕要吃些苦头啊！与赵硕对战的小队在尝到甜头之后，攻击更加迅猛。希望赵硕不要打了昏头，认输没什么丢脸的。秦牧双掌摩擦在一起，竟不由自主的紧张了起来。擂台上，洛商大口的喘着粗气，身上的作战服也有几处破损，展露出了那雪白的肌肤。与之对战的小队看到稀有003小队的窘态后，再次出言嘲讽：“就你们这点实力，也有脸来参加百强战队选拔赛？还是再回去练几年吧。”那两个小妞不妨来我们战队，到时候哥哥一定会好好疼你们的。听闻此轻薄的话语，即便是以洛商的好心态，此刻心中也是极其愤怒。可奈何接连的几轮进攻，连对方的衣服都未曾碰到。洛商等人也明白了双方之间的实力差距，再这么打下去，非但讨不到任何好处。甚至还可能惹恼对方，被更加疯狂的进攻。队长，咱们认输吧，实力差距太大了，这么耗下去也不是办法。而且洛商和小海已经负伤，对方显然不打算轻易的放过咱们，再打下去对咱们没好处啊。零零三小分队另外一名队员被击退之后，看了队伍里两名女孩子一眼，发现此时她们嘴唇发白，身体早已透支，完全是凭借意志力在战斗。本打算再搏一搏的赵硕，听到这句话后心有不甘，但身为队长的他，更应该为队员考虑。咬牙之下便要认输，可就在这个时候，对面小队察觉到了赵硕等人的意图，在赵硕开口的瞬间，各自发动技能攻了过来。台下的曹阳看到这一幕之后，蹭的一下从位置上站了起来。该死，赵硕明明要认输了，他们竟然还敢下此狠手！老秦，你快想办法呀！曹阳一脸着急，不停的晃动着秦牧的手臂。可在规则之下，秦牧也无能为力。此时，秦牧双拳紧握，心中祈祷着洛商等人能够接下这一击。随着一道剧烈的爆炸声过后，擂台的烟雾散去，除了赵硕还未倒下， 0 0 3小分队其余人已然陷入昏迷。此刻赵硕的状态也是极差，浑身衣服破破烂烂，连手中的长刀都断了一截，嘴角溢着鲜血，头发在空中飞舞，一副疯魔般的样子。呵呵，稀有003小分队不过如此。随着这道声音落下，赵硕再也支撑不住，直挺挺的倒了下去。也就是在这一瞬间，秦牧犹如鬼魅一般冲上了擂台。将倒在地上的洛商小心翼翼地抱起，随后交给赶过来的高盼盼，转头对着林月说道：“我要使用一次挑战机会。”林月看着平静如水的秦牧，总感觉自己在盯着一只洪荒巨兽，一时间连肢体动作都有些许的僵硬。“你，你确定吗？”“确定。”“请问你挑战的对象是？”“他们。”秦牧将手指指向了对面，方才和洛商等人战斗的小队，听到秦牧要挑战自己，顿时大笑起来，哈哈。这就忍不住了吗？也罢，就让我代替总队长看看你们这稀有小分队都是什么货色，凭什么在这里参加白榜选拔赛？你的挑战我接下了。随着对方应答，现场的气氛再次被点燃。这是选拔赛开展以来第一次有人使用挑战机会，所有人的目光都落在了秦牧的身上。此时秦牧明显能够感受到周围那无数炽热的眼光，但现在秦牧只想排泄心中的怒气。在肯定对方不需要休息恢复之后，秦牧驱散了小队的其他成员。独自一人站在擂台上迎战，小子，我是该说你有病啊，还是该说你自大？我等虽然刚经历过一场战斗，可现在身体机能正处在兴奋期。你以为凭你一个人能打败我一支队伍吗？
。方才那支小队的领头人不屑地说道：“对付你们这群垃圾，我一个人足够了。”秦牧站在擂台上，手中连一把兵器都没拿，只是眼神当中的那一抹平静，令对面看得心中发毛。这是你自找的，兄弟们，废了他！言毕，对方猛蹬地面，便朝着秦牧冲刺而来。而秦牧只是微微抬起手臂，轻喝一声：“重力沼泽！”随着秦牧话音落下，那正横冲的小队突然感受到身体上有万斤巨物压下，瞬间一股强大的窒息感在众人心中滋生。他们试图挣扎起来，可那无形压在身体上的重力也随着挣扎在一点点的增强，直到他们如同死狗一般趴在擂台上，动弹不得的时候，才意识到自身和秦牧之间的差距犹如鸿沟。秦牧收回手掌，一步步朝着他们走来。那沉重的脚步声，每当在耳中响起的时候，就仿佛死神到来。他们想开口认输，可在秦牧的重力沼泽下，连同他们的思维都变得缓慢，开口更是异想天开。在五人绝望的神色当中，秦牧终于来到跟前。只见秦牧沉默不语，缓缓地低下身子，拉起其中一人的手臂，咔嚓，一条胳膊就这么断了。第二人，第三人，秦牧每走到一个人的身前，都要折断他们一只胳膊或者一条腿。肢体断裂的疼痛感传遍全身，趴在地上的五人早已嘴唇发白，额头上豆大的冷汗直流。他们想将痛苦喊出来，可张开嘴，喉咙却发不出声音。将最后一人的右腿折断后，秦牧一步一步走下擂台，好不潇洒。一直到秦牧回到观众席上，林月这才反应过来，赶忙抄起话筒喊话：“第一场挑战赛，稀有001小队获胜。”秦牧的胜利引起了极大的轰动，那神鬼莫测的手段，在所有人的心中都埋下了一层阴霾。第41章晋级赛，队长，那小子的能力极为特殊，如果我们遇上了，或许是个麻烦。寒冰003小队，其中一人说道：“听到这话的寒冰003小队长收回手中录像的手机，淡淡的说：‘他很强，擂台上遇到了再说吧。’”随后，寒冰003小队长便将方才的录像转发了出去。同一时间，和寒冰003小队长有着同一举动的人不在少数。秦牧方才展现出来的能力已经超乎了他们的认知。在目前觉醒的职业当中，还没有谁能拥有和秦牧一样的逆天能力，哪怕是寒冰小队。也是靠着对冰雪的感悟，才能勉强将对方冻住。而秦牧只是挥一挥手，便让对手趴在地上动弹不得，其能力之强，简直是恐怖如斯。而和寒冰003小队表现不同的是金火小队，他们在看到秦牧出手，本打算对秦牧的招式研究剖析，好以此来对付秦牧，可没成想，秦牧一手神技，让他们连从哪里观察的思绪都没有。郑帅，你怎么看？赶回来的刘宇碰巧看到秦牧出手，同样也被秦牧的招式震惊。如果说先前刘宇根本看不上秦牧，那么在秦牧这神之操作之下，刘宇不得不重视起来。队长，你仔细听，秦牧在出手的时候说的是什么？重力沼泽。刘宇又看了一遍秦牧的视频，通过慢放和对比口型，确定了秦牧出手时喊出的招式名。根据我的经验，或许这一招的特殊性就在名字上。尖嘴猴腮样的正帅一本正经的分析。你的意思是？没错，通过我对那一招的分析和字面意思的理解。我基本可以确定，重力沼泽应该是给对手施加压力，也就是说，秦牧可以无形让人体上背负超过自身数倍的重力来限制对方行动。这跟深陷沼泽一样，让你有力无处使，有劲无处发，而且越反抗所承受的压力也就越大。如果秦牧此时听到了郑帅的分析，恐怕还真要忍不住给对方颁发一个理解证书。不得不说，郑帅的分析是对的，这就难办了。鬼知道他的重力沼泽到底是人体能承受的几倍重力，这一点若是搞不清楚。恐怕接下来的战斗很难取胜。刘宇眉头微皱，没想到秦牧竟然在这个时候丢出一个重磅炸弹。我建议把这件事情跟武队长说一下，说不定能得到结果。同等级的他们还没办法看透秦牧的重力沼泽到底能够拥有几倍重力。于是乎，思考一下，便将方才拍摄的视频发给了武痴，并开始期待武痴给出的结果在他们的承受范围内。与此同时，秦牧等人已经离开了比赛场，上半场的比赛已经结束。中间有三个小时的恢复休息时间，将洛商等人安顿好后，秦牧被孙潇叫到了一旁：“你小子可以啊，英雄救美能够做到这个地步，恐怕也只有你了吧？”孙潇轻飘飘的一拳砸在秦牧的胸口，有些羡慕的说道：“孙队长说的这是哪里话？我只是看不惯他们嚣张的样子罢了。”秦牧一本正经的回应：“好了好了，随便你是因为什么出手的，你快跟我说说，你那招什么时候学的？能不能也教教我？”孙潇眼神当中流露出炽热的神色。而秦牧只是苦笑，借口说道：“抱歉，孙队长，这一招是我前些日子觉醒的本命技能，我想教也教不了你啊。”话是这么说，可只有秦牧知道这一招是通过黑影土兵嫁接过来的。
。秦牧不清楚是否是因为自己这战土的身份也是嫁接过来的，所以一直未能觉醒第二技能。而为了不引起怀疑，秦牧只能再次选择黑影土兵嫁接。这重力沼泽也是秦牧在诸多战土技能当中挑选出来的极为特殊的一个。当时秦牧只觉得这一招非常有意思，只需要挥一挥手，对方就能趴在地上。没想到今天出手，竟然引起了这么大的轰动。以秦牧目前的等级所能发挥出来的重力，也只有人体承受极限的十倍。可秦牧非常人也，硬生生通过氪金将所能操控的重力数提升到了三十倍。方才秦牧也只是动用了三倍重力，对方便被压在地上动弹不得。试想一下，如果三十倍的重力压下去，恐怕方才那几人会瞬间变成一张饼。原来是本命技能，那算了。还想着是你从哪里发现的宝贝呢？不过你小子也确实够变态，有这样的技能傍身。那金火小队已经对你构不成什么威胁，现在看来，白榜第二阶梯算是稳了。经过短暂的休息后，下半场比赛正式开始。临行之前，秦牧特意去看了依旧昏迷当中的洛商，交代朱红照顾好对方后，秦牧这才离去。本来这最后一轮的比赛还是有一个轮空名额的，可由于上半场被秦牧打残了的那支小队，至今没有恢复过来，轮空名额也就取消了。在林月的指挥下，最后一轮小分队的选拔赛正式拉开帷幕。秦牧照例上台抽签。这一次抽到了个三，也就是在这个时候，秦牧感受到了不远处有一道目光正盯着自己，凭着感觉看过去，原来是金火小队。刘宇站在队伍最前方，手中握着号码球，而后缓缓将号码球有数字的那一面对向秦牧，其上赫然也写着一个三字。秦牧没搭理对方，走下台后向队员展示了抽到的擂台号，三号擂台。也不知是哪支倒霉队伍抽到了三号，和队长碰上，怕是没上台的必要了吧。曹阳手中抓着号码球，一脸得意地说道。而随着秦牧说出对战小队的名称后，曹阳脸上的笑容逐渐消失。什么？金火小队？怎么会这要求？那么多小队，偏偏抽中他们。双方之间本就有恩怨，可却又抽到了他们作战。哪怕抽到的是寒冰003小队，他们也不会说什么。可偏偏对手是金火，很难不让人怀疑是否有人在其中做了手脚。第42章，偷袭。以金火小队的能耐。恐怕还没办法影响比赛规则，或许是真武小队在背后出手。秦牧回想起了方才刘宇看向自己时的眼光，现在才后知后觉，或许这一切都是刘宇在背后策划。上赶着来送死，那就成全他。曹阳握紧了手中的双刃匕首，嘴角上升起一抹弧度。万事多加小心，就用先前商量好的对战策略。既然人家主动送上门来，咱们就要好好的招待人家。众人打定主意，要让金火小队为其狂妄付出代价。而此时。金火小队早已登在擂台上，看到秦牧等人到来之后，刘宇还颇为礼貌的挥手打招呼：“我们又见面了。”我记得我说过，在见面的时候，我要看看你们的实力是否和你们的嘴皮子一样溜。面对刘宇的挑衅，秦牧只是抬起了手中的长剑：“哪那么多废话，手底下见真章吧。”双方蓄势以待。随着林月一声令下，两队人马冲撞在一起，片刻的交锋便擦出了巨大的火花。秦牧和刘宇作为两支小队的领头人。特意将战场挪到了擂台边缘，二人心照不宣的都没有动用技能和其他手段，而是选用了最原始的近战肉搏，拳拳到肉的快感令秦牧和刘宇都极为亢奋。几轮攻击下来，两人势均力敌，只是刘宇心中隐隐闪过一丝不安，自己明明比秦牧高了一个等级，按理来说，身体机能和力量也是要比秦牧高上一筹，可在和秦牧对轰的过程当中，刘宇能够清晰的感受到秦牧的力量并不比他弱，甚至还要更强上一丝。如果秦牧和自己处于同一级别，或许在力量上，他并不是秦牧的对手。刘队长，你的拳貌似没什么力，如果您是让着我的话，大可不必。在这擂台上，是胜是负，凭各自本事。即便我输了，也是技不如人。刘队长可千万不要让着我。秦牧在交战之余，淡淡的开口。刘宇听后也是冷冷一笑，回应道：“秦队长的实力果然非同凡响。既然你都这么说了，刘某人也就不再留手。技能撼山。”刘宇一个后撤步，发动了本命技能。技能一开，刘宇的气息以一种肉眼可见的速度攀升。不过片刻，刘宇所能爆发出来的力量已经是之前的两倍。秦队长，你可看好了？汉山长。随着刘宇话音落下，其身前凝聚出一个巨大的掌印，掌印上所弥漫而出的恐怖波动，令台下的观众都为之一惊。我天，三号擂台上金火小队长实力也太强了吧！这一掌要是打在我身上，恐怕一下就是一个血窟窿。也不知西游003小队队长能不能接下这一招。台下观众议论纷纷，对和刘宇对战的秦牧并没有抱太大的希望。
，而秦牧也仅仅是对刘宇能够突然之间增长自身力量感到一丝丝惊讶。但随之展开狂暴后，身上散露出来的气息竟比刘宇还要强横不少。刘宇的汗衫相比起秦牧的狂暴来说，有着很大程度上的不足。汗衫虽然能将技能发动者的力量瞬间拔高，但却需要庞大的能量作为支撑。以刘宇目前的等级和能量储备来看，最多也只能施展三次，而秦牧的狂暴虽然会在施展后有一定时间的虚弱期，但不讲理的地方就在于秦牧硬生生通过氪金让狂暴的加成时间延长到了一个小时，在这一个小时当中，秦牧全身属性得到加成，而且虚弱期的影响也被秦牧削弱到了极小的程度。感受到秦牧身上堪称恐怖的力量后，刘宇瞳孔骤缩，不可能，你怎么会拥有这么变态的技能？没什么不可能的，世界之大，人外有人。天外有天，就让我来领教领教你这汗衫掌究竟有什么特殊？秦牧双脚蹬地，如同一支利剑弓弦一般，朝着刘宇冲了过来。刘宇见状，赶忙调用更大的力量发动汗衫掌。千钧一发之际，刘宇技能凝聚成功。而后，刘宇那癫狂的声音响起：“从来没有任何一个人能够硬接下我的汗衫掌，你会为你的狂妄付出代价的。”随后，一道由磅礴力量凝聚而成的巨大掌印和秦牧碰撞在一起。强大能量碰撞而造成的波动席卷了整个观众台，甚至于三号擂台，在这股力量的冲刷下，竟然有了丝丝裂缝。他们两个人交战产生的波动，竟然把擂台震碎了。我的天哪！刚才那一招真是恐怖。他们二人堪称小分队选拔赛的两匹黑马，这么强大的两个人，怎么偏偏就碰到了一起？台下的观众被惊得议论纷纷。待到浓烟缓缓散去，本来还不可一世的刘宇突然之间向后退去，神色慌张。仿佛看到了什么极其恐怖的东西。只见秦牧毫发无伤地站在那里，身上的气息都没有丝毫减弱。不，这不可能！你怎么能接下汗山掌？没什么不可能的，中你沼泽！秦牧抬手往前猛地一抓，一股巨大的压力瞬间压在刘宇的肩头。狂暴状态下的秦牧随手发动的重力沼泽，都可以达到人体所能承受极限重力的六倍之多。在这股巨大的压力下，刘宇瞬间被压在地上，动弹不得。而正在和高盼盼等人交手的金火小队其他成员，看到自家队长不敌秦牧，顿时乱了阵脚。高盼盼等人借机发起了更加迅猛的攻势，金火小队接连败退，眼看就要掉出擂台，异变突生。金火小队的四名成员竟然改变了进攻策略，力量和速度也在瞬间提高了很多。本来胜券在握的高盼盼等人，竟然开始被金火小队压着打。秦牧正要动手帮忙，一股死亡的气息扑面而来，容不得秦牧多想。赶忙调动全身机能向一旁躲去，可即便如此，还是慢了一点。一把冒着寒光的飞刀插在了秦牧右臂，若不是秦牧反应及时，恐怕这把刀现在就插在了秦牧的心脏上。第四十三章石榜选拔结束。突如其来的变故令所有人都没有反应过来，那把匕首就仿佛凭空出现一样。鬼魅，恐怖！高盼盼等人看到秦牧负伤，不顾一切的想要冲过来，可金火小队其他成员不知发了什么疯。速度竟然在短时间之内拔高了足足一倍之多，若不是几人配合默契，在这突然爆发的速度下，恐怕已经落败。秦牧咬牙将匕首拔了出来，而后看向趴在地上的刘宇：“别装了，你露馅了。”秦牧话音落下，原本如同一条死狗一般的刘宇，竟然跟个没事人一样，在秦牧的重力沼泽下缓缓地站了起来，甚至还特意当着秦牧的面又蹦又跳。刘宇用实际行动向秦牧传达了一种羞辱的情绪：“你的战斗意识很强。”战斗技巧也不错，但你应该庆幸我那一招不是很熟练，否则刺透的就不是你的胳膊，而是你的心脏。刘宇双手背后，竟以一副高人的姿态开始点评秦牧。秦牧听到这些话也没有生气，反而牢牢记在心中。虽然刘宇的话中有几分赞赏的意思，但秦牧心里清楚自己还差得远。如果战斗技能和战斗技巧能够强到一定程度，或许刚才那把匕首根本就对秦牧造不成任何威胁。至此。秦牧心中决定，比赛结束后一定要好好磨练一番。我想你应该很好奇，为什么我的队员速度会突然提升一大截，而我也不受你重力沼泽的影响。说实话，其实你已经赢了，只可惜，你偏偏在和我对战之前暴露了自己的底牌。知道这是什么吗？这是重力石，它不仅坚不可摧，更能帮我免除远高于自身的十倍重力。如果我猜的没错的话，你的重力沼泽最多也只能发挥十倍，没了重力沼泽的影响。我倒要看看你拿什么赢我！刘宇一边说着，一边不经意间的露出腰上挂着的一颗小石子。秦牧将目光看向那颗小石子的时候，感受到一股恐怖的吸力。一瞬间，秦牧的思绪如同石沉大海。秦牧没想到这世上竟然还有如此神奇的东西。
，我不妨告诉你，你的事情武痴队长已经知道了。如果你主动认输，说不定武痴队长还能网开一面，将你收到真武小队的麾下。到时候你的资源也远比现在多得多。”刘宇笑着说出了这些话，仿佛看到了近在眼前的胜利。可在他的期待下，秦牧却拍起手来：“你很聪明，知道打不过我，寻找真武小队的帮忙。如果我没猜错的话。”你的队员之所以会突然之间速度暴涨，也是来自真武小队的手笔。是又如何？这场擂台赛你们输定了。得到刘宇的肯定后，秦牧哈哈大笑起来。但可惜你漏算了一点，是谁告诉你我的重力沼泽只有十倍重力？秦牧目光凌厉，压在刘宇肩上的重力也在突然之间突破了十倍。前一秒还以为胜券在握的刘宇，突然之间又被压趴在了擂台上。刘宇挣扎着想要起身，眼神当中满是不甘。不可能。你的重力沼泽怎么会突破十倍重力？你到底用了什么手段？刘宇低沉的嘶吼声在擂台上响彻，而秦牧却是平淡的说道：“我从来都没说过我的重力沼泽只有十倍重力，是你们自己判断错误，怨不得旁人。”听到秦牧的话后，刘宇这才知道秦牧从一开始就留了一手。即便你能胜过我，又能如何？你的队友马上就会落败，到时候你一个人又怎会是他们四个人的对手？最终的胜利还是归我。刘宇在地面上不停地挣扎，并放声大笑。而秦牧在听到他的话后，转头朝着两人小队成员战斗的地方看了一眼。你都知道事前准备，我又怎会没有对策？秦牧话音刚刚落下，一道凄厉的惨叫声响起。金火小队的一名成员被曹阳贯穿了左胸，该死，杀了他！损失了一名战斗力剩余的三人瞬间暴怒。三人同时发动技能攻向曹阳，恐怖的技能将曹阳直接击得支离破碎。可还没等他们高兴，又一个曹阳出现在了他们眼前。因为损失了一名战斗力的原因，金火小队很快便不是曹阳等人的对手。而这时，秦牧才居高临下的看着刘宇：“怎么样？你现在还有什么可说？”刘宇看着自己的小队被打得溃不成军，一股无力感在心中滋生。“我不甘心。”刘宇的不甘心得到的却是多倍重力的回应。十数倍的重力压得刘宇喘不过气来，他的四肢骨骼在这强大的压力下已经缓缓变形，难以言喻的痛苦。令刘宇嘴唇发紫，随着秦牧一声冷哼，巨大的压力让刘宇瞬间昏厥过去。眼见自己的队长落败，金火小队的其他成员纷纷投降。就这样，秦牧成功取得了胜利。回到擂台下，孙潇等人赶忙迎了上来。除了秦牧之外，剩余成员的状态都很差，吞服了一些恢复的药物，脸色才勉强好了一些。秦牧，我就知道你们能赢，你都不知道我们在台下看的有多紧张。你小子还真是深藏不露啊！底牌一张接一张，你老实说，你是不是还没全力出手？安顿好曹阳等人之后，第二天孙潇再一次找到了秦牧，随之而来的还有003小分队。他们醒来听说了秦牧为他们出头的事情，便想当面跟秦牧道谢。看到一下子来了这么多人，秦牧有些不好意思的挠了挠头。其实我也就一般般。孙潇笑着拍了拍秦牧的肩膀：“我来是通知你，小分队选拔赛已经结束，总部长听说了你们这次优异的表现，非常开心。”决定在今晚举办宴会，到时候除了你们十支胜出的队伍，还有其他百强榜上的队伍也会出席。这可是一个接触其他队伍的机会，百强榜上的每一支队伍都有自己的特色，可要把握住啊！第四十四章，再添一人。孙队长，你的意思是说，今天晚上总部长会为我们这十支小队举办宴会？曹阳听后有些激动的说道：“没错，你们在这次选拔赛上的表现非常优异。”远比第一次大区百强小队选拔时出色的多。总部长为了犒劳你们，特意举办了今晚的宴会。孙潇想起第一次大区百强小队选拔时的场景，那时参加选拔的小队等级并不高，大家都是凭借一股子莽劲冲上来的，哪有今天的选拔比赛精彩？多谢孙队长特意来传达消息。我们今天晚上会按时到场的。秦牧笑着回应。随后，孙潇又跟秦牧闲聊了一番，这才离去。秦队长，多谢了。赵硕拖着还未痊愈的身体走上前来。对着秦牧鞠了一躬，他是003小队第一个醒过来的，刚一睁眼就看到了身旁的朱红。一番询问，这才得知小队昏迷后，秦牧不仅拿出来了大量的恢复宝物，甚至还使用了一次挑战机会来帮他们报仇。赵硕自认和秦牧没多大的交情，可秦牧能够做到如此地步，足够说明秦牧是一个重情义之人。赵队长，快快请起，咱们都是西游小队的人，你们受了委屈，我帮你们找回场子也是应该的。虽然秦牧说的轻描淡写。但赵硕却在心中记下了秦牧这个人情，只是可惜你们没能赢下那场比赛。秦牧遗憾的开口：“我们小队有几分实力，我身为队长还是清楚的。这次有幸来参加选拔赛，并挺过第一轮，已经超乎了我的预料。下午我们就要走了，回去升升级
，再找机会参加就是。对于这次遗憾，赵硕也是欣然接受。出色的玩家实在是太多，赵硕的水平也只能算是中等。如今他们比赛失利，自然要肩负起继续清理哥布林的任务。赵队长，我有一个不情之请。秦牧犹豫片刻，最终还是开口说道：“如果我猜的没错的话，秦队长是想让洛商留下。”赵硕脸带笑意，似乎早就已经看透了秦牧的想法。没想到我这点小心思都瞒不过赵队长，哈哈，兄弟说的这是哪里话？我赵某人虽然不懂情情爱爱，但还是能看得出来的。赵硕开口，毫不避讳，声音大的所有人都能听见。秦牧一时间竟有些不好意思。赵队长能同意自然是最好，但还是要看洛商愿不愿意。一向果断的秦牧竟然在这个时候扭捏了起来。赵硕见状，赶忙招呼洛商走上前来，而后调侃的问道。洛商，秦队长想让你到他们小队去，不知道你愿不愿意啊？此时洛商脸颊绯红，他本来只想当面跟秦牧道谢，却不曾想秦牧竟然主动提出要让自己加入他们。我真的可以吗？洛商总觉得这一切来的是那么的不真实。当然可以了。赵硕还没来得及开口，秦牧就紧张的说道：“哈哈，既如此，那我就在这里恭喜秦队长，又添一员大将，赵某人也就不在这里叨扰了。等秦队长什么时候回到洛霞关。”我赵某人做东，咱们喝个高兴。说罢，赵硕就要离去。赵队长，稍等。小分队的人数上限只有五人，我把洛商带走，你们战力有损，即便是增添新队员，也需要十日培养。既让你们损失巨大，我便就出些力。我这里有一批热武器，赵队长看上了什么，尽管挑。随着秦牧挥手，一大批热武器从黑影空间当中被秦牧丢了出来。赵硕看到那满地的装备，张大的嘴巴仿佛能塞下两个灯泡。秦队长。这么多热武器，你就让我随便挑？你没跟我开玩笑吧？经过长达两个月的猎杀，赵硕也攒下了一笔资金，并在游戏商城联系到售卖热武器的卖家，购买了一把普通枪支。可买完了枪，赵硕这才发现自己的那点钱根本就不足以支撑自己大肆挥霍。于是乎，含泪花光了剩下的积蓄，又买了几十发子弹。自那以后，赵硕每天都要把那把手枪掏出来看上几眼，似乎已经将其当做了传家宝贝。可眼前那么大一堆枪支摆在地上。少说也有几十把，这是多么一笔巨大的财富！赵硕根本不敢想。赵队长不用客气，随便挑，随便拿。知道热武器价值的秦牧也没有因为赵硕的惊讶而看不起对方。这批热武器还是先前苏烟送给自己的那一批，前前后后消耗了一些，又让队员们挑了一部分。可即便如此，也只是使用了所有总量的十分之一。既然这样的话，我也就不客气了，我就拿这把 AK 吧。另外，麻烦秦队长再给我一些子弹。眼看秦牧财大气粗。赵硕也就不再推辞，犹豫片刻后，从地上拿起一把 AK， 就厚着脸皮向秦牧讨要子弹。而秦牧在听到赵硕的话后，脸色一黑：“赵队长，你看不起我？咱们什么关系？铁哥们，都说了让你随便挑，你就拿一把 AK， 多拿几把，你们小队一人一把，还有这两柄火箭弹也拿走，手雷、大狙、冲锋枪。”一顿操作下来，秦牧硬生生塞给了赵硕五把 AK， 二十枚手雷。一杆大狙，十把冲锋枪和不计其数的子弹，而后在赵硕呆若木鸡的神色当中，将对方送走。经过今天这件事，赵硕回去之后，恐怕要接连几天睡不好觉。不是害怕这巨量的财富暴露之后引人觊觎，就是半夜睡梦当中突然惊醒，坐起来无奈的说道：“秦队长是真有钱。”送走赵硕后，秦牧和洛商静静的看着对方：“我有话跟你说，你先说。”两人同时开口，那微妙的感觉令人有些尴尬。还是你先说吧。洛商害羞地低下了头，秦牧深吸口气，佯装镇定地问：“你恢复的怎么样了？”“还好，再休息一天就可以完全恢复。”“挺好的。”第四十五章，陈建国，我这里还有一些东西，你看你缺什么？”说话间，秦牧又倒腾出来一大堆东西。洛商在看到那些武器之后，心中苦笑，还真是个榆木疙瘩。可这毕竟是秦牧的好意，洛商也是象征性的挑了几件比较趁手的兵器。好了，该我说了。我喜欢你，洛商开口说话之前深吸了口气，直接将内心深处最真实的感情吐露。而秦牧在洛商开口之前，心脏竟莫名般扑通扑通跳得厉害。当洛商说出那几个字后，秦牧瞬间感觉脑袋瓜嗡的一声炸响。你，你是认真的吗？虽然心中已经有了准备，但亲口听到对方说出这几个字后，秦牧还是觉得难以置信。是真的，在学校的时候我就喜欢你，由于没跟你分到一个小队，我独自伤心了很长一段时间。这次你让我留下，我大概也知道了你心中的想法。现在世界异变，处处都弥漫着危险的气息。我不想什么时候突然就死了，而我心里的话还没说出口。
，所以我喜欢你，你也喜欢我吗？洛商情绪激动，这些话他想了很久，他不想后悔。如果秦牧也是跟自己一样的想法，自己主动一些，自然是好的。而如果秦牧没有往那方面想，自己开口将这些话说出来，也算是了却了一桩心愿。秦牧听闻洛商的话，思绪突然被拉回之前，曹阳和自己谈话的那天下午，这才意识到。或许曹阳早就已经和洛商商量好了。秦牧一把将洛商拥入怀中，轻抚洛商的秀发。我也喜欢你。终于，秦牧也说出了埋藏在心底的那个秘密。两个人在朝阳的映衬下相拥相吻。突然，这温馨美妙的画面被打开的房门终结。高盼盼有些不好意思的捂着眼睛，一边后退一边说：“我什么也没看到。”你们继续，继续。大家早上好。我来给大家宣布一件事：从今天开始。咱们小队正式成为大区百强战队当中的一员。另外，恭喜咱们小队新添一位成员——洛商。餐桌前，秦牧高举手中的酒杯，向众人传达了这两件喜讯。众人的欢呼声此起彼伏，但更多的还是对于洛商到来的欢迎。曹阳悄悄挪到秦牧身旁，给了秦牧一个你懂的眼神。秦牧恶狠狠地刮了对方一眼，但还是为曹阳在其中牵线搭桥表示感谢。太阳在天空当中不停换着位置，大夏各地的硝烟也逐渐消散。时间很快来到了晚上，秦牧等人意犹未尽地从大区训练场走了出来。老秦，这大区的资源果然不是其他关爱能比的，在这训练场当中锻炼一天，我感觉比我在外面猎杀三天哥布林得到的收获还多。照这样的程度下去，用不了两天我就可以突破。曹阳握紧了拳头，感受着体内增长的力量，脸上流露出一抹满足的神容。你小子也是够特殊的，别人每升一级都要花费无数的心思，你在这训练场训练了一天。就触摸到了突破的瓶颈，照这么下去，用不了多久，恐怕都要超过我这个队长了。听到曹阳说自己有突破的征兆，秦牧心中也甚是高兴。你快打住，我跟你比起来差得远了。就你那一手重力沼泽，我怕是突破了四十级，也会被你瞬间干趴下吧。一想到秦牧那一招神鬼莫测的技能，朝阳都觉得脊背发凉。足足三十倍的重力，这要是一下压下来，还不得把人给压成饼？好了，大家今天多少也都有了收获。回去洗个澡，就准备出发去参加宴会吧。秦牧交代了一番，众人散去，各自准备去了。大区战备总部三楼宴会厅，秦牧一行七人盛装出席。但凡是观看了小分队选拔赛，在看到秦牧等人到来之后，都会主动的上前打招呼。秦牧还没等熟悉这里的环境，就已经被迫认识了数支精英小队。老秦，你看金火小队，听说他们使用了一次挑战机会，这才勉强挤进了十榜。顺着曹阳手指的方向。秦牧看到了不远处如同鹤立鸡群一般的金火小队，虽然他们败给了秦牧，但他们的实力在所有晋级成功的队伍当中，恐怕也仅次于寒冰 003， 算是很强劲的一支小队。正在自斟自饮的刘宇似乎是察觉到了是否有人盯着自己，转头便和秦牧的目光碰撞在一起。刘宇冷哼一声，将手中的红酒一饮而尽，明显是心有不甘。对他而言，败给秦牧是极其耻辱的一件事。宴会照常进行，大约过了一个小时之后。一道略显苍老的身影在众人的簇拥下走进了礼堂。老者名为陈建国，约莫五十多岁的样子，正是大区战备部总部长。秦牧打开老者的属性面板，却只是看到了一连串问号。姓名：陈建国，等级：职业、技能、战斗力、评价、暂无评价。这是秦牧头一次遇见属性面板都无法显示出来的信息。而这种情况，恰恰只能说明，要不是因为老者拥有着绝强的实力。要不就是刻意隐藏了信息。秦牧思虑了片刻，觉得这两种情况都有可能，最终也只是感叹一句：“好大的手笔！”随着老者的到来，礼堂的气氛逐渐安静了下去。老者在众人的簇拥下清了清嗓子，开口说道：“诸位精英，百强小队，大家晚上好！今天举办这个宴会是小老的一番心意，看到我大夏国的年轻后辈们有如此出色的表现，小老打心底里开心。在此祝愿诸位都有光明的前程，无限的未来。”晚宴正式开始，随着陈建国的宣讲，宴会的气氛被推向了高潮。有不少小队聚在一起，互相谈论着心得；也有成双成对的情侣在宴会中央载歌载舞。陈建国则是缓缓地朝着秦牧走来。第四十六章，苏烟的期望。你就是秦牧？年迈的陈建国缓步走到秦牧的面前，对秦牧满意的点了点头，问道：“陈总部长您好，我是秦牧。”秦牧放下手中的酒杯。微微躬身表示对陈建国的尊敬，哈哈，果然是英雄出少年。秦牧小友跟苏大笑不愧是姐弟，你能拥有这么高的天资，着实是一件可喜可贺的事情。陈建国笑着拍了拍秦牧的肩膀，言语当中满是对秦牧的赞赏。
：“陈总部长，您口中的苏大笑是？”秦牧眼前一亮，似乎是抓住了什么，若有所思的问了出来：“你姐姐苏嫣啊？”秦牧小友，你不会还不知道，你姐姐是在全国战备总部担任大校，并且是重生者吧？陈建国不解的开口：“姐姐只是告诉我，她在军部任职，从来没跟我说过其他的。”秦牧挠了挠后脑勺，假装自己并不知道太多有关苏烟在军部的事情。陈建国却只是哈哈一笑，而后拉着秦牧的手，找了个空位坐下，开始跟秦牧唠起了家常。你姐姐的事情你不知道，也在情理之中。毕竟苏大校的身份很特殊，需要时刻受到大夏国的关注和保护。这次你来参加白榜小队选拔赛的事情，苏大校听说了之后，特意托人转告我，替他看一看你的风采。如今一见，果然是不同凡响。听到陈建国说的这些话后。秦牧心中一暖，秦牧没想到姐姐竟然时刻关注着自己，甚至还托人拜访大区战备部的总部长，只为能够在关键时刻照料自己一番。小子在这里谢过陈总部长了。秦牧站起身来，对着陈建国鞠了一躬。陈建国没有阻拦，以他的身份担得起秦牧这一礼。苏大笑说：“等你有能力站到大区百强小队榜第一名的时候，可以通过这部手机给他打电话，到时候不管千难万难，苏大笑说都会亲自来为你庆贺。”秦牧从陈建国的手中接过那一部特制的手机，心中已经立下了决定，必须要以最快的时间达到大区百强小队第一名。年轻人有一股子冲劲，自然是好的。但是我必须要告诉你，大区百强小队第一阶梯，每一支小队都非同凡响。你若是没有足够的实力，切不可冲动。而且苏大校特意交代，在这期间他的身份绝对保密，也就是说，你只能凭借自己的本事往第一阶梯去靠。陈建国看出了秦牧眼中的决绝。又将苏烟交代的一些事情说了出来。听到这些话，秦牧只是点了点头，心里清楚这是苏烟给自己的考验，而自己也必须凭本事一步步变强。好了，我要跟你说的就这些。往后苏大笑有什么指示的话，我会再转告你的。今天晚上这次宴会是你们年轻人的舞台，多去结识一些优秀的战队，对你没什么坏处。我就不打扰了，有空的话到我办公室喝茶。说完这些话后，陈建国离开了宴会厅。陈建国前脚刚走。金火小队便围了上来，刘宇一脸阴沉地看着秦牧。方才陈建国跟秦牧谈话时的场景，刘宇躲在暗处看得一清二楚。身为大区战备总部的总部长，竟然亲自找一个名不见经不传的小队谈话，他刘宇自认自己还没那个荣幸。因此，此时刘宇心中非常好奇，秦牧到底有什么奇特之处？我问你，刚才陈总部长跟你说了什么？刘宇一脸傲慢，仿佛整个宴会的一切都应该跟他报备一样。秦牧以一种看待傻子的眼神看待刘宇，陈总部长跟我说什么，貌似跟你没什么关系吧？手下败将，你也配在我面前汪汪狂吠？对于刘宇这样的败类，秦牧通常不会给好脸色。你，刘宇被秦牧当众羞辱，但却是敢怒不敢言。且不说如今有诸多小队在场，他就刘宇胡作非为，只会给真武小队抹黑。尤其是方才陈建国刚刚找秦牧说完话，恐怕此刻不知道在哪个角落看着秦牧。一旦自己有任何的异动，说不准下一秒就会被人强制收押，到时候即便是真武小队，恐怕也很难在其中周旋。你有种，希望你在见到武痴队长的时候也能这么狂。刘宇冷哼一声，丢下狠话，带着金火小队朝别处去了。秦牧也从刘宇的话中得知，真武小队接下来很有可能会针对自己。面对如此强劲的对手，秦牧非但没有丝毫的恐惧，反而是异常兴奋。如果想要尽快的达到苏烟的要求。秦牧只有在高强度的状态下，才能不断提升自我。真武小队显然是一个非常合适的对手。一场宴会足足举行了三个小时，秦牧也结识了不少新朋友，但大多数也都只是白榜上排名比较靠后的小队。他们自知自身的实力与秦牧有着很大的差距，心中想着在秦牧还未成长起来之前，先抱上大腿。经过一晚上的沉淀，第二天正午时分，白榜选拔赛第二轮正式拉开序幕。这第二轮比赛就简单了许多。每一支参赛的队伍都拥有两次挑战机会，他们挑战比自己等级高的小队，如果获胜的话，则代替对方。秦牧只剩下了一次挑战机会，因此秦牧并没有着急做出决定，反而是坐在观众席上开始研究前三阶梯小队的实力。在此期间，西游小队使用了一次挑战机会，并成功跻身第三阶梯。虽然完成了理想目标，但西游小队由于透支严重，身体恐怕在短时间之内难以恢复。更重要的是，还要面临着其他小队挑战的风险。好在有秦牧在一旁帮忙，西游小队的恢复速度并不慢。而其他想要挑战西游小队的家伙，由于忌惮秦牧的实力，最终还是将矛头指向了别的小队。足足两天的时间，大区百强战队的榜单一次又一次的刷新。许多小队为了得到更加丰厚的资源和更加开阔的平台，削尖了脑袋，不惜以重伤来换名次。
。第四十七章，青木藤。秦木，你已经看了两天了，想必对前三阶梯的实力大概也都有了了解。明天就是百强战队选拔赛最后的机会，你想好要挑战哪一支小队了吗？房间里，孙潇对着秦木问道。自从孙潇成功跃进第三阶梯，这两天以来，除了安心养伤之外，便再没有接到其他小队挑战的消息。孙潇清楚。之所以会这样，与秦牧有很大程度的关系。每每想到这里，孙潇都不由得苦笑。犹记得两个月之前，秦牧还在拥堵的广场上和众人在哄抢一个小分队的名额。短短的时间，秦牧竟然成长到别人想要动自己都要先看看秦牧脸色的程度。我已经有了合适的人选。秦牧看向窗外，心中已经有了挑战的对象。哦，不知道是哪一支小队这么倒霉，竟然被你挑上了。第二阶梯第七小队，秦牧。秦牧，你怎么会想着？要挑战他们。据我所知，青木小队虽然整体没有什么战斗力，但他们的特殊技能却极为难缠。即便是第一阶梯排名靠后的那几支队伍，恐怕也不愿意和青木小队有过多的接触。孙潇知道秦木实力强横，甚至第三阶梯秦木都不一定能够看得上，因此至始至终，秦木的目标都是在第二阶梯。虽然第二阶梯各个小队之间实力参差不齐，但毫无疑问，但凡能够达到这个层次，又有哪一个小队没有绝强的手段？而这其中就属青木小队的能力极为特殊，虽然和寒冰小队的能力比起来相差很多，但青木小队全员控物师，最关键的是他们不调别的控制，专挑延展性强、坚韧度够高的青木藤，几乎每一个成员都可以操控超过十只树藤。虽然这些藤蔓的攻击力不是很强，但胜在灵活。试想一下，当你面对青木小队的时候，还没开始攻击对方，数名成员同时召唤出上百条的青木藤，且不说你剩下的活动空间能有多大。光是这些足够灵活的青木藤，以刁钻的角度对你进行缠绕，围困的时候，你又该凭什么去躲避？青木小队是出了名的难缠，如果没什么特殊手段的话，遇上他们，光是战斗时间，恐怕都要延长几炷香。孙潇有些担忧的开口，而且你的重力沼泽对青木藤这样的特殊生物并不起作用。我知道重力沼泽对青木藤不起作用，我也从来没想过这场比赛要通过重力沼泽取胜。孙队长，你不要忘了，除了我之外。我们小队的其他成员也都有各自的本事。秦牧笑着开口，被秦牧这么一提醒，孙潇当即想到了秦牧小队的其他成员。你的意思是那两位刺客？没错，曹阳和朱红的身法很快，如果他们能够快到一定程度，或许绕过青木藤的层层防御，直捣黄龙也不是没可能。可是明天比赛就要开始了，时间上根本来不及。想起曹阳和朱红这两个人之后，孙潇也想起了当时两个人那神鬼莫测的身法。只是想要在明天比赛之前将身法突破到足以突破青木藤的防御的程度，还是有很大困难的。孙队长，你难道没有发现这两天你没有看到他二人吗？秦牧端起茶水，轻抿了一口，意味深长的问道：“他们，没错，他们在大区训练室训练，两天了，不眠不休。如果没出什么意外的话，或许再过一个小时，他们的身法就可以突破。”话说到这里，秦牧的思绪突然被拉回到两天之前。其实早在两天之前。秦牧就已经决定要挑战青木小队了，只是当时秦牧只把这个想法告诉了曹阳和朱红，并且告诉他们这场比赛能否取胜，他二人取决定性的因素。甚至秦牧还明确表示要用自己的财富来帮助他们在身法上取得突破。可曹阳和朱红纷纷向秦牧保保证，只要给他们两天的时间，就可以在训练场当中将身法提高一筹。以曹阳的资质，秦牧自然不会觉得有什么问题。但朱红才刚刚突破不久。两天的时间，想要再度突破，困难极大。秦牧不安之下，特意询问对方是否有问题。朱红却给了秦牧一个放心的眼神。就这样，二人在训练场当中不眠不休，已经训练了足足两天的时间。红姐，老秦一直说我实力强横，资质上佳，但现在看来，或许你才是咱们小队当中最出色的。我很早就触摸到了突破的契机，但还是在这训练场当中训练了两天的时间才堪堪突破。你竟然只是做了些最基本的训练。赶在我之前突破了。此时，曹阳褪去了上衣，露出浑身健硕的肌肉，一脸羡慕的看着朱红，而朱红则是有些害羞的低下头，轻声细语的回应：“咱们小队哪一个不是天赋异禀？队长既然对咱们有那么大的期望，咱们就不能辜负他。”听到朱红的话，曹阳竟然有了一丝迷茫。如果说他们是天赋异禀的话，那么秦牧简直就是妖怪。他们相对于常人来说，突破起来已经极为简单，甚至是恐怖。曹阳几乎没看到秦牧怎么修炼。甚至猎杀的那些哥布林，大多数也都分给了他们。可即便如此，秦牧的实力和神秘程度远在他们之上。甚至曹阳觉得秦牧现在表现出来的一切都那么不真实。好了，咱们再在这里巩固一个小时
，等明天的时候给老秦一个惊喜。虽然曹阳看不透秦牧，但他能够真切的感受到秦牧对他们是真心的，仅凭这一点就足够曹阳肝脑涂地的跟着秦牧。红姐，这两天你跟曹阳去哪了？赛前，高盼盼终于见到了两天不见的朱红，一脸兴奋的挽着朱红的胳膊。这是个秘密，先不告诉你。朱红也学着之前高盼盼故作深沉的样子说道：“哎呀，红姐你就别瞒着我了。”你们是不是偷偷去训练了？第四十八章，青木小队，红姐，如果我没猜错的话，你们应该是偷偷去训练了。我去问队长，他还不愿意跟我说，一副故作神秘的样子，告诉我这是一个秘密。你快跟我说说嘛！高盼盼不停的摇晃着朱红的胳膊，一副撒娇卖萌的样子。朱红看了秦木一眼，得到秦木的肯定后，这才附身在高盼盼的耳旁，轻声说道：“没错，我们这两天秘密训练了。你也知道，咱们挑战的小队是青木小队。”我和曹阳身为刺客，必须要在身法上突破，才有和他们一战的可能。曹阳和朱红的秘密训练，其他人是不知道的，只知道这两天他们无故失踪。如今从他们的口中得知其失踪的目的之后，众人心中皆是对秦牧的崇拜更胜几分。这么说，你们已经突破了？高盼盼激动之余，赶忙打开二人的属性面板，可看到面板之上的信息，没有一丝一毫的变动。方才的激动又渐渐变得疑惑。我们只是在身法上获得了突破。境界等级还是没变，等过会儿上场的时候你就知道了。看出了高盼盼的疑惑，朱红拉起对方的小手说道：“原来如此，队长，咱们现在既然已经是白榜小队了，那是不是意味着咱们都可以上场啊？”高盼盼很期待和朱红一同战斗，可秦牧只是遗憾的开口说道：“擂台战斗上限还是五人，只不过这五个人没有固定要求，所以我决定这次上场的分别是我、曹阳、朱红、高盼盼、赵卓。”由于这次的比赛对手是青木小队，他们的攻击力不强，所以李成峰无法发挥其真正的优势，也就不需要上场。洛商虽然职业和技能很强，但因为刚从003小分队过来，等级还差了一截，安全起见，洛商也是留在观众席观看。只要能够拿下今天这场比赛的胜利，咱们就算在大区百强榜上站稳了脚跟，到时候大家能够获得更多的资源，得到更大的平台，也就能保护更多的人。秦木说的这些话，众人心中都清楚。但此刻再听起来却更令人热血几分。好了，祝我们今天旗开得胜。擂台上，秦牧五人身着暗黑色的作战服，手中拿着各式不一的武器。由于热武器的杀伤力过大，在上台之前，高盼盼手中大狙的子弹被战备部换成了空包弹，而对面青木小队却显得随性了许多。他们身着宽松淡青色长袍，有一种仙风道骨的感觉。可如果仔细看的话，那宽松的淡青色长袍上似乎有一股无形的力量波动。秦牧又仔细盯着看了一会儿，发现那淡青色的长袍虽然看上去普通，但比起他们的作战服来说，性能只强不弱。你就是秦队长吧？青木小队的领头人礼貌性的问道。我们看了你和金火小队比赛时的视频，你很强。先前十榜选拔赛的时候，青木小队还在外面执行任务，并没有到场。但也是在后来流传的视频当中，看到了秦牧出手时的场景。青山队长客气了，这次挑战你们，希望青山队长多多包涵。眼见对方如此有礼。秦牧也是抱拳回应，秦队长说的这是哪里话？大家身为百强榜上的小队，都应该不断的超越自身，提高自我。秦队长能够选择我们作为作战对手，我打心底里开心。只是作战的时候，我不会留手。秦队长可要注意了。青木小队的小队长名叫青山，是一名38级的矿物师。和金火小队不一样，青木小队不会因为能力的特殊性而产生傲慢的心理。因此，但凡是听说青木小队的大名，大家的第一印象是对青木藤的向往。第二印象就是对青木小队的尊重。青山队长尽管放手一搏，如果我们输了，是我们技不如人。再不暴露真实职业的前提下，想要取得这场比赛的胜利，还是有一定难度的。秦牧制定的作战计划就是自己和赵柱以绝对的力量在前面形成一道防御攻势，而后高盼盼以奇土的身份进行远程攻击，分散青木小队的注意力，最后让曹阳和朱红凭借那神鬼莫测的速度和出其不意的刺客手段取得比赛的胜利。这样的作战计划很简单，甚至在刚一上场的时候，或许青木小队就已经看穿了。但面对强大的对手，一切的对策也都只是虚妄。真正能够决定胜负的，往往只是那一瞬间。故而，秦牧只能将希望寄托在曹阳和朱红的身上。随着裁判的一声令下，最后一场白榜选拔赛正式拉开序幕。秦队长，咱们也开始吧。其他擂台的比赛已经开始。青山礼貌的朝着秦牧拱手。好，青山队长可要小心了。双方达成一致后。秦牧便招呼小队成员开始攻击。面对如此强劲的对手，秦牧也不敢拖大，直接展开狂暴，随后挥手便使用重力泥沼。考虑到青木藤的特殊性
，青木直接将重力加到了18倍。可即便是面对如此恐怖的重力加成，青木小队也仅仅是动作上慢了一丝，并没有感到丝毫的不适。眼见如此情况，青木也在心中不由得感叹：这青木藤还真是古怪。青木藤是一种极其古老的植物，在大夏国的土地上也不多见。青木小队到底从哪里搞到了这么多的青木藤？一直以来都是一个疑问。当初青木小队还没有成长起来的时候，有不少比他们强的人，由于眼红青木藤，都曾对青木小队出手过。但风波过后，青木小队不仅没有受到丝毫的伤害，对他们出手的那些人也莫名其妙的失踪。一次两次，渐渐的，这件事情传开了之后，大家都默认青木小队背后有强大的存在守护，因此，那些对青木藤眼红的人，也只能将贪婪的欲望压在内心深处。青木藤的延展性和灵活性在擂台上得到了充分的体现。第49章，青木牢笼。那一条条碗粗的藤蔓在擂台上不断的飞舞。每当青木找到空隙，想要近身搏斗的时候，总会有一条青木藤以极其刁钻的角度来挡住青木的去路。而青木小队从一开始也没有选择跟青木等人进行野蛮的搏击，以他们以往的战术，明显是要依靠青木藤消耗青木等人的体力。可由于青木小队当中有高盼盼的存在。相比起青木小队之前遇到的其他小队，秦木等人算得上是比较难缠的。高盼盼手中大狙和长弓不停转换，仅凭他一人就牵扯住了青木小队两名成员。而青木小队也是越打越心惊，他们不仅要面对远程攻击，还要时刻提防着秦木队伍里两名刺客的偷袭。尤其是秦木和赵柱两人，那狂暴的力量比青木藤还要强横不少。队长，这稀有001小分队还真是恐怖，他们现在展现出来的战斗力。恐怕比当初面对金火小队时还要强上不少。青木小队当中一名成员开口说道：“青山看了一眼战场，对秦木等人展现出来的实力也极为震惊。以秦木等人现在的爆发力量，要想和金火小队再战一场的话，恐怕能够轻易的获胜。同样有这个想法的，还有在擂台下观战的金火小队。昨天他们已经使用了挑战机会，成功进入到第三阶梯，而且在第三阶梯当中还是极为靠前的名次。在他们看来。”这已经是他们的极限，而他们也完成了真武小队对他们的要求。本来今天是有任务要出的，可在听说秦木等人要挑战青木小队之后，金火小队还是到场观看。刚听说秦木要挑战青木小队，金火小队的人都觉得秦木实在是太过狂傲。本来秦木赢了他们，就令他们心中不爽。如今秦木想要挑战青木小队，跻身第二阶梯，更是让他们心生妒忌。他们想要亲自看一看秦木为他的狂妄付出代价时的场景。可观看了半天，突然意识到秦木和他们交战的时候，竟然没有动用全力，一股自卑和无力感在心中滋生。不可能，怎么会这样？他们怎么会这么强？刘宇双拳紧握，由于力道过大，指甲陷入到了肉中，也未曾察觉。郑帅看了一眼擂台上正在战斗的秦木等人，心中不由得发毛。秦木等人表现出来的实力，任何一个都可以轻松碾压他。一想到先前对秦木等人无礼的画面，郑帅就生怕在比赛结束之后。秦木等人会找他寻仇，队长以眼下这种情况来看，咱们想要报仇是没什么希望了。他们实在强得太离谱了，实在不行，咱们就请真武小队出山吧。郑帅本就生得尖嘴猴腮，在惧怕的申请下，其相貌更是丑陋。刘宇看了对方一眼，心生厌恶，只是冷哼一声，便离开了比赛场，随后直奔真武小队的住所。而此时，擂台上秦木和青木小队已经打得热火朝天。青山队长，如果你们只是被动防御，想要依靠青木藤来消耗我们体力的话，恐怕要让你失望了。秦木一拳砸飞一条青木藤，朝着青山微微一笑。看来我们的心思早就被秦队长看穿了。我们确实还有其他的手段，但是也要看秦队长是如何破开这青木藤的防御了。面对值得尊敬的对手，青山从来不藏着掖着，直言向秦木表明他们还有其他的攻击手段，就看秦木能否破开这青木藤的防御，值得他们动用后手。听闻此言，秦木的嘴角上升起一抹弧度。而后和赵柱对视眼，两个人的力量再次暴增。秦木手中的重力沼泽施展出来的压力，更是在一瞬间达到顶峰，足足三十倍的压力。即便青木藤在特殊，此刻也是如同龟爬。这突如其来的变故令青木小队脸色大变，他们没想到秦木所隐藏的力量竟然还有这么多。在三十倍的重力下，青木藤的速度显然失去了作用，而没有了青木藤的保护，青木小队直接暴露在秦木等人的视野当中。曹阳和朱红当即抓住机会，发动技能，快速朝着青木小队逼近。眼看就要得逞，青木小队突然转变了进攻手段，青木牢笼，数十条青木藤快速编织成了一座牢笼，并成功将朱红和曹阳二人囚禁其中。而后又听到青山一声暴喝：“青木追！”剩下的青木藤两两三三组合在一起
，形成了十数个小型尖锥。这支青木小队的主要攻击手段，他们懂得如何运用青木藤的特殊性。青木藤的灵活性被他们用来当做防御，坚韧的特性则被用来当做攻击手段。组合在一起，形成尖锥状的青木藤，拥有着极强的穿透力。以青木等人身上的作战服，恐怕很难保护自身不受青木藤的伤害。看来青山队长对于青木藤的使用已经是登峰造极。秦牧也颇为佩服的开口：“多谢秦队长夸赞，只是秦队长要小心了。我这青木锥穿透力极强，如果秦队长没有应对手段的话，可一定要及时认输。”说话间，青木锥便在青木小队的操控下，朝着秦牧等人攻击过来。秦牧被动躲闪，期间还挥舞起手中的宝刀，对着青木藤劈砍。但即便是卯足了力气，也只是在青木藤上留下一道淡淡的印记。更是因为一个不留神，被另外一只突袭而来的青木藤将手中的宝刀折断。无奈，秦牧只能丢弃长刀，继而又换了一杆长枪。凭借长枪较长的优势，秦牧也能勉强对付几株青木锥，可也只是被动的躲闪和防御，远远做不到主动出击，打破僵局。眼看秦牧渐渐不敌，可脸上的笑容却越来越明显。青木小队察觉到秦牧那一抹意味深长的笑面时，突然意识到了什么，可还莫等他们反应过来，五人的身后同时出现了曹阳的影子。除了身为队长的青山，凭借巧妙的走位躲过了曹阳的攻击。其他四名青木小队的队员全都被曹阳击晕，而刚刚躲过一劫的青山还莫等喘口气，朱红手中的匕首便抵在了他的后胸。第五十章，舞痴之约，青山队长还要继续再战吗？朱红细腻的声音在青山背后响起。听闻此言，青山只觉得冷汗直流。方才的那一瞬间，朱红竟然凭空从青木囚笼当中消失，而后以一种肉眼难以捕捉的速度突然出现在自己身后。如若不是在比赛场上，且双方没有仇怨。或许朱红的匕首此刻已经刺穿自己的后背，直捅心脏。我说了，你们确实很强。青山收回擂台上的青木藤，遗憾的开口：“只是侥幸罢了。以青山队长的实力单打独斗，或许我不是对手。”朱红也收回了手中的匕首，回了一句：“便找高盼盼去了。”经历了那一档子事，朱红现在只对秦木没有防备，哪怕是面对曹阳等人，朱红的态度也只是平平淡淡。而青山也没有因为朱红的态度而感到不悦。反倒是无奈的对着秦牧笑了笑，秦队长，你们把我们的名字给占了，不请我喝酒，怕是说不过去吧？哈哈哈哈，自然不用青山队长多说，小弟自会安排。今天晚上大区战备总部三楼，小弟请客。二人抱拳一笑，完全没有了之前战斗时的紧张。而此时，观众席早已炸开了锅，秦牧的小队再一次创造了奇迹，全员越级而战，不仅跻身在第二阶梯，更是完胜了青牧小队。这样的战绩在整个大区百强榜上从未出现过，连那裁判林月此时也激动得握不住话筒。比赛结束，获胜者西游001。在众人欢庆之际，比赛场当中走进来了一支煞气冲天的小队，领头人长发齐眉，身材瘦弱，一副书生气。而在他旁边站着的，赫然是刘宇。此时的刘宇没有了之前那副嚣张跋扈、一脸傲气的模样，反倒是极为恭敬，甚至神情当中有那么一丝讨好之感。武队长。那人就是秦牧，没想到我出去这么一回功夫，他们竟然战胜了青木小队。不知道这样的实力是否能引得起武队长的兴致。刘宇在比赛中途出去，专门找到了真武小队，并将秦牧的相关信息给武痴说了一遍。武痴本来对秦牧提不起什么兴致，但当他从刘宇那里得知重力时竟然不起作的时候，武痴便想见一见秦牧。方才刘宇找到了自己，告知秦牧正在和青木小队作战。武痴当即放下了手头的事情，带领自己小队的成员要来这比赛场看一看秦牧的风采。可前后不过几分钟的时间差，等他们赶到的时候，秦牧的小队竟然已经取得了胜利。武痴自知青木小队的难缠，即便是他碰上，恐怕要花费一番功夫才能将青木小队逐个击破。而秦牧竟然在十分钟之内就解决了战斗，可见其实力之强绝非吹嘘。秦牧等人刚刚走下擂台，迎面便碰上了武痴。刘宇站在一旁，眼神当中满是挑衅。刘宇，你还真是记吃不记打！我现在不想跟你浪费时间，麻烦你让路。对于刘宇。秦牧是打心底里的不喜欢，现在刘宇挡在比赛场的出口，显然又是来找麻烦的。而秦牧的话音刚刚落下，刘宇便是极为骄横的回应：“这位是真武小队的队长武痴，武大人。武大人听说了你的事，觉得你有几分实力，特意抛开手头的事情来见你。你别不识好歹。”方才秦牧就注意到了武痴，对方那如同出鞘的宝剑一样锋利的气息，令秦牧眼前一亮，却没想到对方竟然是真武小队的队长，而刘宇竟然真的行动了对方。那强大的压迫感，秦牧自认以现在的身份还不是他的对手。武队长，这是我和您麾下小分队的恩怨，希望您能秉公处理。
。秦穆抱拳躬身，对于这样的强者，自然是要保持最起码的尊重。我听刘宇说，你实力很强，想和你切磋一番，不知道你有没有时间？武痴话音落下，刘宇又紧接着说道：“武大人能够给你机会，是看得起你，你最好考虑清楚了再说。”面对刘宇的挑衅，秦穆低头沉思，在不暴露真实身份的前提下，自己目前的实力确实不是武痴的对手。如果贸然接下比斗，吃亏的只是自己。正当秦牧犹豫不决之时，一股寒冷的气息缓缓逼近。等到秦牧抬头，看到的却是一张极其年轻的面庞。武痴，你不好好待在你的练功房里练功，怎么跑到这里欺负新人？我可告诉你，这小弟弟我很看好。你要是敢对他动手，我不介意陪你玩一玩。开口说话的是一名身材高挑的女子，精致的五官如同天然雕刻一般，挑不出一丝瑕疵。女子留着一头淡蓝色的长发。如同瀑布一般披在身后，寒冰，我的事情用不着你管。切，生的一副书生相，却是个暴力男。你以为我愿意多管你的事啊？女子反驳了一句，而后转过头来，颇为欣赏的上下打量着秦牧。你好，我是寒冰小队的队长，我叫寒冰。你的战斗视频我都看了，你的实力很强，包括你的队员也都很出色。不知道你有没有兴趣加入我的阵营？寒冰伸出戴着白色花纹手套的手，一脸诚挚的邀请。秦牧无奈地跟对方握手，自己只是参加个白榜选拔赛，竟然惊动了第一阶梯的两大小队，这样的待遇，不说前无古人，恐怕也后无来者。韩冰队长的好意，我心领了，只是我还没有加入任何阵营的打算。佳姐给给我制定了目标，在没完成目标之前，我还不敢去考虑其他的事情。秦牧委婉的拒绝，韩冰在听到秦牧的话后，则是有些遗憾的回应：“既然这样的话，我也就不强求了。有空的话，可以到我们的训练基地逛逛。”虽然冷了些，但是对你们的提升有好处。还有，在这大区城中，如果有人想对你出手的话，你随时可以跟我联系。说这话的同时，韩冰还不忘转头瞥了一眼武痴。第51章注册所需。你别这么看我，我很久没有遇到一个合适的对手了。他的表现我很满意，我只想跟他约个时间切磋一下。武痴被韩冰盯得有些发毛。曾几何时，武痴也和韩冰相约比试，但那一次比试，韩冰凭借一手超凡脱俗的控血能力。打得武痴没话说，也就是自那以后，寒冰霸道御姐的身份便在大区流传开来，而武痴也在很长的一段时间内，每次遇到寒冰的时候都会绕道而走。现在被寒冰盯着，武痴生怕对方突然出手，再把自己冻成了冰雕。你一个快突破五十级的玩家，跟人家三十五级的约战，你自己不觉得羞耻，我都觉得脸红。寒冰双手叉腰，站在秦牧的身旁和武痴对骂：“我可以把自身实力压到和他同等级，只要他答应跟我约战。”再不违背基本规则的前提下，我可以答应他的任何要求。为了和秦牧有一场酣畅淋漓的战斗，武痴竟然开出了一个极其诱惑的条件。可这只是对别人而言，与秦牧来说，武痴能够开出的条件对秦牧根本就不具吸引力。自己现在想要什么，只需要用思绪沟通黑影土兵便可瞬息获得。可武痴喜欢和强者战斗的事情，早就已经在大区人尽皆知。而且武痴每一次战斗也是绝对的公平公正，说把等级压到和对方同级。武痴就绝对不会占一丝便宜，甚至对方如果是在突破边缘，武痴还会凭借战斗技巧帮助对方提升突破。一些实力强大的玩家，甚至是不惜花费巨大的代价，都想要在临近突破的时候和武痴来一场酣畅淋漓的战斗。但除了一些武痴打心底里认可的玩家，其他人哪怕开出的条件再诱人，武痴也都通通拒绝了。韩冰自然也是明白这一点的，因此当武痴提出来这些条件后，韩冰也犹豫了起来。片刻后，韩冰转过头来。对着秦牧说：“虽然这家伙一根筋，但确实是说到做到，而且和他战斗过的人都有着不小的收获。眼下这种情况，我也没办法再多说什么。至于是否接受约战，你自己决定吧。”看韩冰那一副认真的样子，秦牧就知道对方不是在说谎。权衡利弊之后，秦牧最终还是答应了下来。好吧，在我离开大区之前，我会去找武队长比斗一番的。得到了秦牧的回应，武痴的脸上明显流露出了一丝兴奋，随后便没有一句废话。带着真武小队的成员离开了。临走之前，秦牧还能看到刘宇脸上那一抹不甘的神色。在刘宇看来，方才武痴就应该出手给秦牧一个教训。可没想到，非但没有引起任何的摩擦，反而是在一定程度上求着秦牧同意约战。刘宇心中愤怒，但却不敢多说。身为真武小队下零零幺分队，除了真武小队的其他成员之外，没有人比刘宇更加清楚武痴的脾气。如果刚才他敢出来插话，或许不用回去，武痴当场就会教他什么是最基本的礼数。如今，刘宇只能寄希望于秦牧离开在武痴手下，多吃点苦头。既然你不愿意加入姐姐的阵营，姐姐也不强求。记住姐姐跟你说的话，有空的话可以来找姐姐喝茶。韩冰拍了拍秦牧的肩膀
，有些遗憾的和秦牧道别。等到他们离开之后，秦牧才无奈的摇头。同一时间得到两大巨头的青睐，这样的好运，着实压得人有些喘不过气。秦队长果然是好福气，这两大战队平日里别说碰到了，即便是遇到一些活动，也很少出席。没想到今天因为秦队长竟然同时出现。秦队长，我要是你啊，刚才韩冰小队向我发出邀请的时候，我就同意了。青山不知道什么时候走到了秦牧的身后，打量着有些发懵的秦牧，调侃的说道：“青山队长可真会开玩笑，想必你应该也看出来了，我不是那种追名逐利的人，答应了他们，对我来说反倒是麻烦，更何况还有佳姐的要求在激励着我前进，我绝对不能辜负她的期望，更不敢想着走捷径。”秦牧句句不离苏烟，这便令青山心中也产生了好奇。之前就听你说过，你有一个姐姐，想来你的这个姐姐。对你来说应该影响很大。说实话，我很好奇，你姐姐到底是一个什么样的奇女子？在青山看来，秦牧以绝强的姿态直冲大区百榜第二阶梯，想必秦牧的姐姐肯定也是不凡。秦牧微微一笑，回应说道：“如果有机会的话，我会介绍姐姐给你认识的。”此时的青山全然不知，在未来的某一天，他直面秦牧姐姐时，到底是一种怎样的忐忑和不安。对了，明天你们就可以注册小队信息，到时候需要小队的名称，你想好了没？两人往回走的同时，青山再次提出疑问：“说实话，我现在还没考虑好，我们小队到底应该取个什么名字？”这个问题也是秦牧考虑很长时间的。每个小队都有属于自己的一个代称，有的小队可能是一时兴起，随便想到了什么也就叫什么了。但还有些小队其称呼可能跟队伍本身有关，就像青木小队一样，他们就是以手中的青木藤命名的，而这也足以突出青木小队的特征。不会吧？你到现在还没想好，你们小队该叫什么？据我所知，之前和你们小队对战的金火小队，为了表示能够在百强榜上取得一席之地的决心，甚至提前注册了小队名字。听闻秦牧说的话，青山一脸的难以置信。我觉得小队的名称还得等我回去之后跟队员们商量过才能决定。咱不说这些，走喝酒去。秦牧洒脱一笑，拉着青山便朝战备总部三楼宴会大厅而去。此时的宴会大厅早已聚集了许多小队，大多都是在胜利过后到这里来庆祝的。当他们看到秦牧出现之后，再次放下手头的事情，对秦牧拱手祝福。第52章雷霆战队，众人欢庆的场合，这几天秦牧遇到了很多次。一向不是很喜欢热闹的秦牧，也被迫怀揣着一副笑脸回应众人。这一夜是这段时间以来秦牧最放松的一夜。秦牧和青山谈了许多，也从青山那里得知了很多。回去之后，秦牧发现众人也在等待着自己，显然他们也是在为明天小队注册时该取一个什么样的名字而苦恼。老秦。你回来的正是时候，我们刚才想了几个名字，你过来看看合适不合适。说话间，曹阳拿着一张图图画画，很是潦草的纸放到了秦牧的面前。秦牧看着纸上很难辨别的字，而后又看了看曹阳。曹阳有些不好意思的伸出手给秦牧指出了几个名称：极限、超越、卓凡、雄鹰。秦牧看着这几个小队的代称，陷入了沉思。说实话，这几个小队的名称也合适，但是秦牧总觉得差了一丝意思。我想知道。大家参加百榜选拔是为了什么？片刻后，秦牧不经意间的开口，众人听到秦牧的问话，纷纷抢着回答。高盼盼说：“我之前是一名主播，大家也都知道，我之所以会猎杀哥布林，除了是想让直播间的人气更旺一点，最主要的还是想让能够安安全全看我直播的人再多一些。”曹阳回答：“说实话，刚开始我得知我觉醒的职业是刺客的时候，并没有太大的波动，反而有一丝害怕。我不知道，我觉醒这么特殊的职业，会不会给我带来什么危险？”直到有一次，我外出搜寻物资，被一只哥布林围困，强烈的求生欲望之下，我杀了那只哥布林。那种猎杀式的快感，我很满足。渐渐的，随着猎杀哥布林的数量越来越多，有了更多的人为我欢呼。每当我清理完一处地方的哥布林，看到他们眼神当中流露出那一抹感激和希望之光的时候，我知道我现在做的事情是对的。所以，我想拥有更大的平台，更多的资源，不断的提升等级，突破实力极限，救更多的人。赵柱，俺也一样。随后。李成峰、朱红、洛商也纷纷说出了自己内心当中最真实的想法。秦牧简单总结了一下众人参加百榜选拔的目的，发现了一个共同点：大家都希望可以通过这次选拔赛获得更高的平台、更多的资源来突破自身极限，从而去救更多的人，让更多的人能够不受哥布林的侵扰。无论初衷是怎样的，能够达到这样的高度，说明他们的心中都有一抹希望之光。如今世界被黑暗笼罩，万物凋零，人心惶惶。大家如同黑暗当中的一道明雷，以刹那微弱的光芒照亮着一批又一批的人心。不如咱们就叫雷霆小队，如何？雷霆，雷霆小队，我怎么没想到？
哈哈，老秦，还是你脑子好使。曹阳反复念着“雷霆”两个字，而后竟然猛地一拍桌子站了起来。随后，众人也纷纷表示同意，以雷霆作为小队的代称。第二天到了注册小队信息的时候，工作人员询问秦牧小队的代称是什么，众人异口同声的回应：“雷霆。”至此，秦牧拥有了一支属于自己的队伍。而到了这里，大区之旅也算是彻底结束。接下来的几天，秦牧在游戏商城购买了不少好东西。随后和众人一起在大区的训练场所开始强化自身，直到这一天，秦牧伪造的战土职业突破到了四十级，这才意犹未尽的从训练营当中走出来。算算时间，应该过去了一个月，也不知道他们现在都怎么样了。由于众人的需求不同，当初进入训练场的时候也就分散开了。现如今过了一个月，按照他们的资质，恐怕也已经取得了不小的成就。秦牧百无聊赖的坐在训练营的休息室，突然感觉后脑勺一股凉风吹过。秦牧嘴角微微勾起，挥拳便向右后方的空间砸去。与此同时，曹阳那咋咋呼呼的声音再次传来：“别别别！”啊！曹阳顶着黑眼圈，站在一旁一脸委屈：“老秦，你下手真黑啊！我只想着逗逗你，你却想一拳打死我。”听到这些话，秦牧不以为然的笑道：“你现在都已经是四十二级的刺客了，你别说你躲不过我这一拳。”短短一个月没见，曹阳的等级竟然以一种质的速度在飞升。同样的训练时间。同样的资源，自己累死累活也才升了五级。曹阳比自己提升的多也就算了，竟然等级还比自己高，这让身为队长的秦牧顿时觉得颜面无光。方才的那一拳算是秦牧刻意打压曹阳的，你还说我？你看看他们！说话间，曹阳将手指向了陆陆续续从训练营走出来的雷霆小队成员。此刻，秦牧的雷霆小队宛若获得了新生，大家脸上都有一股疲惫感，但却难掩激动和兴奋。秦牧以一一看去。发现除了入队时间比较晚的洛商还是38级之外，其他的老成员竟然全都突破了40级。可即便如此，洛商也是突破了超过10个等级，其天资之妖孽无话可说。尤其是高盼盼，这小妮子竟然一路突破到了45级，遥遥领先于自己五个等级。队长，一个月没见你，怎么才突破了五级啊？你现在这样的实力，怎么担任雷霆小队的队长？高盼盼跑到秦牧跟前，胳膊搭在秦牧的肩头，朝着秦牧挑了挑眉。好啊，你一个月时间不见，等级提高了，脾气也跟着涨了。既然你对自己这么有自信，就让我来看看你这一个月的训练成果。说实话，秦牧也很期待现在的众人都是什么样的水平。好啊，这一个月里都是跟那些没有感情的机器人比试，早就想找一个人活动活动了。不过队长，你可要小心啊，万一我失手伤了你，你可不许怪我。高盼盼跃跃欲试，但还是不忘叮嘱秦牧小心一些。第53章，哥不灵之祸，走吧。咱们去擂台，那里有保障。秦牧开口，带着众人便朝着竞技场擂台走去。路上，有些人也发现了秦牧的踪迹。询问过后，得知秦牧小队内要进行切磋比赛，本以为只是随口一问，却不曾想，竟然引发了一连串的效应。秦牧等人刚抵达竞技场没多久，身后便乌泱泱的来了一大群。我还以为雷霆小队早就走了，没想到他们竟然在训练场训练了一个月的时间。你确定你看清楚了？雷霆小队几乎全员都已经突破了四十级。我的天呐！这也太恐怖了吧！即便有无数资源，想要在短时间之内突破这么多，也不是一般人能够做到的吧？在来的路上，众人的议论声便纷纷不断。他们本以为秦牧的雷霆小队在注册完之后就已经离去，却不曾想，竟然是默默的在大区训练营里待了一个月。最关键的是，短短一个月的时间，秦牧的雷霆小队竟然全员突破到了四十级。看到那个长得很像精灵的女子了吗？一个月之前参加擂台赛的时候，她貌似才三十一级。之前跟他们对战的金火小队，现在都还没人突破四十级，他都已经四十五级了。你说现在雷霆小队和金火小队再进行一场比赛，金火小队能在雷霆小队的手里扛过几个回合？赶紧闭嘴！咱们在百强榜上也只是排名八十多，金火小队可是第三阶梯的大佬，小心被他们听到报复你！怕什么？他金火小队有能耐，何不现在就出来跟雷霆小队再打一场？队长，咱们开始吧！高盼盼挥手，一柄精致的长弓出现在手中。秦牧点了点头，也做出了防备的姿态。随后，只见高盼盼抬手搭弓，一支由纯粹能量凝聚出来的长剑便朝着秦牧急速而来。队长，突破了四十级之后，我的长弓可是拥有自动锁定功能。如果你想要单纯躲避的话，怕是打不过我哟。看到秦牧站在原地一动不动，高盼盼下意识地认为秦牧是要在剑矢抵达跟前的时候进行躲闪，于是乎出言提醒道。可秦牧只是微微一笑，并没有回应。直到高盼盼射出来的那支箭，距离秦牧不足一寸的地方，直愣愣地停在了半空当中。高盼盼瞪大了眼睛
。队长，你作弊！到达四十五级的高盼盼在训练场练剑的时候，找的都是一些四十七八级的虚幻机器人陪练。可即便自身境界比高盼盼高出几级，可依旧无法完全挡下高盼盼射出去的剑。为了验证自身的极限，高盼盼甚至将难度调整到了五十级。也只有到达五十级的机器人才能勉强接下高盼盼一剑。如果是真人对战的话，在出其不意的情况下，这一剑照样能将对方灭杀。可就是如此强横的一招，秦牧竟然连动都没动就接下来了。更准确的说，是那支剑自己停在了秦牧的面前。盼盼，比赛场上可没有作弊一说，你只是看到了自己的突破，就着急跟我比较，却没了解过我在训练场当中都获得了那些成就。如果今天和你对战的换成了其他人，你可就要吃亏了。秦牧缓缓抬起手，抓住了那只剑矢，而后猛地用力，那道完全由能量凝聚出来的剑矢竟被秦牧直接捏爆。我不管队长，你跟我说说你到底怎么接下这一招的？高盼盼收回手中的长弓，也不打算继续跟秦牧比试，一脸撒娇的追着秦牧问道：“好吧，好吧，其实我是把重力沼泽压缩到了一个很小的程度。你那支剑看上去有很大的威力，但是在经过重力沼泽的时候，在30倍的压力下，自然就缓缓的停了下来。当然，只要我想重力。”沼泽的压力可以无声无息地出现在你头顶。说这话的同时，秦牧还伸出手在高盼盼的头顶上比划了一下，而高盼盼也被秦牧的这一个举动吓得缩回了脖子。现在高盼盼才知道，原来秦牧说让着他是真的。队长大坏蛋，以后再也不跟你玩了！高盼盼生气般的跺了跺脚，拉着朱红和洛商便走出了竞技场。眼见这一幕，秦牧也只是无奈一笑。高盼盼这洒脱的性格和曹阳一样，是雷霆小队的活宝。好了。咱们在大区待的时间已经足够长了，接下来的时间还是要去实战锻炼。等我处理完最后一件事情，咱们就离开。秦牧想起了一个月之前和真武小队舞池的约定，随后便带着众人朝着真武小队的临时住所而去。可到了这里，却被告知真武小队出发做任务去了，已经走了足足三天。临行之前，秦牧又去拜访了陈建国。作为大区战备总部的负责人，陈建国每天要处理的事情有很多，可即便是五十多岁，依旧是一副生龙活虎的姿态。看到秦牧到来之后，陈建国热情地邀请秦牧坐下品茶。秦队长果然是少年英才，短短一个月的时间，竟然能有如此高的成就，当真是可喜可贺。被人如此夸赞，秦牧也有些不好意思，笑着挠了挠头，回应道：“大区的精英也有很多，我只不过是其中一员罢了。”对了，陈部长，我来的时候看到咱们大区人流量少了很多，而且戒备也比以往更加森严，是发生了什么事吗？从训练场出来之后，秦牧就发现了大区的异样。只是由于刚刚突破，还没能从巨大的喜悦当中反应过来，便压下了心中的疑惑。现在有了机会，这才开口问道：“半个月之前，全球剩下的哥布林突然聚集了起来，并以部落的形式集体活动，而且还出现了首领，甚至领主级的哥布林。这些新出现的哥布林等级极高，还具有人性化的思维。根据探测小队传回来的消息，那些首领级的哥布林已经能够带领手下模仿人类活动，而领主级的哥布林不仅具有人性思维，还能开口说话。”第五十四章。第一线，陈部长，你说的都是真的吗？秦牧一脸诧异。这一个月的时间，虽然是在训练营当中度过，但自己也有时常关注世界公告内的消息，可从来没听说过哥布林进化到了这种地步。是真的，只不过目前出现的首领级哥布林有限，包括领主级也只发现了一头，所以我们没有将消息公开。但以眼下的情况来看，他们应该只是先头部队，或许用不了多长时间，真正的哥布林大军就要出现了。话说到这里，秦牧突然想起几个月之前。大夏国在世界公告里发布的一则消息：三个月之后，哥布林将席卷全球。算算时间，差不多也快到三月之期。如果按陈部长所说，首领级哥布林已经具有初步人类意识，领主级的哥布林不仅具有完整的思维，还能开口说话，很难想象最终的王者级哥布林到底是什么样的存在。此刻问题的严重性再次引起了秦牧的重视。要知道，按照重生者们所说，眼下的哥布林只是先头部队，在异次元空间还有更强大的怪物等着。可即便如此，已经让他们疲于应付，牺牲巨大，很难想象，等到哥布林危机消除之后，人类还能幸存多少，又有多少储备力量去应对后面的危机。而接下来，陈建国的一番话更是令秦牧毛骨悚然。还有一个更严峻的问题，根据探测小队传回来的消息，哥布林似乎也在提升等级，已经有精英级别的哥布林突破到了三十级，刚出现的首领级哥布林就是四十级，领主哥布林甚至能够达到五十级。甚至奴仆级的哥布林，为了提升等级，内部也产生了非常血腥的吞噬计划。他们往往在无人的时候选择私斗，获胜的一方会选择吃掉失败一方的尸体，从而完成进化。而这样的进化是极快的，往往吞噬一具同类尸体，就可以让他们的等级提升 
。陈建国将情报小队传回来的消息全都告诉给了秦牧，毕竟他非常看好秦牧，而且这些东西想瞒也是瞒不住的，恐怕用不了多久，消息就会全面传开。陈部长，咱们的防御工事还需要多久才能修筑完成？秦牧猛地抬头问道。大约还需要半个月。目前只能寄希望于哥布林，在这半个月之内不会有大规模的侵扰动作。陈建国担忧地回应：“烦请陈部长告诉我，目前发现的哥布林部落位置在哪里？”秦牧主动请缨，想要到最前线去看一看，出具规模的哥布林部落是一个什么样的存在。不行，这样太冒险了。你们小队有很大的潜力，但是现在等级太低，贸然去往前线只是送死。陈建国的担忧不无道理，可秦牧知道，现在他们最需要的正是酣畅淋漓的战斗。雷霆小队的每位成员自制都极强，悟性也足够高，但是所需要的资源堪称海量，只有猎杀哥布林才能让他们不断成长。如今，世界各地的哥布林已经被猎杀的差不多了，想要在短时间之内获得更大程度的突破，只有去往第一线。明白这一点的秦牧站起身来，对着陈建国鞠了一躬，而后颇为坚定地说道：“陈部长，我知道我自己在做什么，但精英不应该被雪藏，只有不断的战斗，在鲜血中获得突破，才能称得上真正的精英，而且。”我相信我的姐姐也会为我做出的决定而感到骄傲。秦牧的决心算是征服了陈建国，犹豫片刻之后，决定将哥布林的相关消息告知秦牧。临行之前，陈建国多次交代一定要保护好自己，他们是大夏国未来的希望。秦牧怀揣着激动的心情，再次踏上了征程。而在这之前，秦牧已经将在外猎杀哥布林的黑影土兵全都抽调回来，准备对哥布林部落来一次大清剿。而此时，秦牧召唤师的等级已经达到了96级。老秦。等你半天了，咱们接下来去哪？要回落霞关吗？雷霆战车旁，曹阳看到秦牧回来之后，以一种难掩的兴奋问道：“不，不回落霞关，我带你们去一个地方，一个真正的人间炼狱。”什么？老秦，你说的都是真的吗？该死，这些哥布林还真是打不死的小强。由于目前发现的哥布林部落在二部长明区的滇红关，秦牧等人想要抵达那里，光是路上耗费的时间都需要足足数日，因此。秦牧便将想说的在路上跟曹阳等人说了。刚开始，曹阳还在想，真正的人间炼狱是一处什么样的地方。听到秦牧对第一线哥布林的部落的描述后，曹阳这才意识到，相比起人间炼狱之称，倒不如说是绝地更为合适。你不是一直嚷嚷着想要猎杀更多的哥布林，怎么现在害怕了？秦牧看着一脸严肃的曹阳，调侃说道：“老秦，你看我像是胆小的人，我正想多杀些哥布林，提高等级，没成想。”你就给我带来了这么棒的消息，放心吧，等抵达第一线之后，我肯定会让那些哥布林知道我曹阳的大名。好，好，好，你最厉害，那我就等着你名扬大区，到时候我就把雷霆小队队长的位置让给你。好，这可是你说的，大家都听到了吧？都给我做个见证。众人纷纷笑而不语。随着时间的推移，众人距离第一线越来越近，而越是如此，众人的心情就越是沉重。只因这一路上走来所能看到的场景，相比起落霞关那些地方要残酷的多。这里的每一处关峡，几乎都是战争过后一片破败的场景。荒废的高楼、随处倒塌的建筑、遍地的残肢断臂和刺鼻的血腥味，无时无刻不在刺激着众人的神经。众人意识到，原来不是所有的地方，也不是所有的人都跟他们一样幸运。再有半天的时间，就可以到达第一线，那里的危险程度远超想象。这次行动切不可莽撞。第五十五章，滇红关。等到秦牧等人抵达滇红关的时候，才是被眼前的景象惊得目瞪口呆。滇红关，包括其周围的数十个关卡，全都变成了一片炼狱。一座破败的防御工事屹立在大地上，看不见尽头。城墙外面是数不清的人类尸体，城墙上则是遍地的残肢断臂和足以淹没到足踝的鲜血。放眼望去，数十里地之内毫无一丝生机，哪怕是隔着老远，也能听到人类阵营当中那不绝于耳的惨叫声。那是众多在战斗当中伤残但却侥幸存活的土兵，肢体上的残缺和疼痛无时无刻不再刺激着他们的精神。但由于药物短缺，得不到及时的救助，他们只能硬生生凭着顽强的意志忍受下一场又一场的手术。有些人保下了一口气，但却落了个终身残疾；而有些人则是在手术台上结束了他那光辉灿烂的一生。秦牧等人抵达这里之后，甚至没有经历过一道盘问，可见在这第一线，人员需求是多么的紧张。最终还是秦牧主动问路，在兜兜转转之下，这才找到了第一线的总指挥部。接待秦牧的是第二区的一名巡查官。他告诉秦牧，强大的战队和高层指挥官正在商议接下来应对哥布林进攻的对策，无法为他们接风洗尘。秦牧则挥手表示，自己等人来第一线的目的就是为了增添一份力量。随后，那名巡查官询问了秦牧的出处，并将秦牧带到了第三大区所在的位置。临走之前
。那名巡查官对着秦牧深深鞠了一躬。第一线作为眼下最关键的战争枢纽，承载着人类应对怪物的希望。秦牧等人能在这样的危急关头选择投入战斗，毋庸置疑是全人类的英雄。老秦，我觉得我们来对地方了。不，准确的来说，我本就应该属于这样的地方。曹阳缓缓伸开双臂，以一种怀抱的姿态。尽情地感受着这里的残破和空气中的血腥，一股无边无际的战意在曹阳的心中觉醒。好兄弟，从今天开始，咱们就在第一线了。这里将会是你最大的舞台，也将会是你名扬的起点。秦牧拍了拍曹阳的肩膀，眼神当中也是流露出一抹坚定。由于秦牧等人是在大区参加的选拔赛，并在之后的时间没有在公共场合露过面，所以在这里倒没有太多的人认识秦牧的雷霆小队。然而，好巧不巧，秦牧刚刚找了一间空帐篷住下。就发现自己的邻居竟然是真武小队，秦牧，你们怎么回来第一线？此时的武痴相比起之前在大区相见时那一副儒雅的书生模样，多的是一丝暴虐。身上那一股血腥味，秦牧隔着老远都闻得真切。武痴队长，还真是巧啊！没想到在这里都能和你碰面。你小子不会是专程跑到这里来跟我比斗的吧？我告诉你，这里不是你能待的地方。带着你的小队立马离开，等我完成了任务之后，自然会找你。武痴一脸严肃地看着秦牧，对于秦牧出现在第一线，显然是心中不悦。武痴队长，我来这里是和你们一起战斗的。至于比斗的事情，我在离开大区之前特意去找过你，但是你没在，所以只能另挑时间。最起码在任务完成之前，我是不会同意的。武痴话里的担心，秦牧又何尝听不出来？但既然已经决定来第一线，秦牧自然不会仅凭武痴的两句话而退缩。眼见劝说无果，武痴直接出声喝道：“简直就是胡闹！”你以为第一线是小孩子打架的地方吗？我告诉你，即便是我在这里，也有随时丧命的风险。你包括你小队的成员，能够在一个月的时间内获得这么大的突破，说明你们拥有很大的潜力。你们更应该待在后方，继续提高等级。你们是希望。可武痴的话说出来，最后秦牧却不乐意了。我们是希望，难道你们就不是希望吗？我们资质好，难道你武痴资质就差？我们现在等级是低了些，但不代表我们什么也做不了。躲在后方，只能算是温室里的花朵，永远中看不中用。只有真正经历过厮杀，才配得上是精英。秦牧的话让武痴无从反驳，最终只能冷哼一声，告诉秦牧说：“等会带着你的队员跟我去见第一队。第一队，第三大区百强战队第一小队，其名为曙光。小队长是一名跟秦牧差不多年龄的男子，名叫柯。对方是一名极其强大的剑徒。据传言，柯的家庭从古至今一脉单传，且是极其罕见的武道世家。”他们家保留着最为原始的剑术技巧，更是通过几代人的努力将剑术融合修炼至大成。而柯作为这一代的传承人，和秦牧一样的年龄，便拥有着极其恐怖的实力。柯的曙光小队并没有下辖分队，甚至小队成员只有两个人。可这两个人单拿出来，几乎都拥有全球万榜玩家的实力。至于柯究竟有多强，因为很少出手的缘故，一直以来都是个谜。但所有人都知道，只要曙光小队出手，几乎没有摆平不了的麻烦事。甚至有人看到过。柯出手时，那划破苍空的一剑，回忆起总会惊叹，犹如神迹。第一战队吗？他们没在大区，原来是早就已经在第一线战斗了。秦牧心中对着排名第一的曙光小队产生了浓烈的好奇心。经过短暂的休整之后，秦牧的雷霆小队在真武小队的带领下，成功的见到了大区百强榜排名第一的曙光。曙光小队一共三个人，三人全都戴着银色的面具，身着银袍，站在最前面的那人看上去和秦牧一样年轻，身高也大差不差。唯一比较鲜明的特征，只有右耳上那一枚耳钉。柯大人，他们就是雷霆小队。舞痴朝着柯抱拳行礼，神色当中是一股难掩的战意和尊崇。当初舞痴在面对寒冰的时候，也只是一种跃跃欲试和畏惧。可想而知，柯究竟强到了一种什么样的地步，才能让舞痴这么对待？第56章，柯，姓名柯，等级66职业剑土，技能大虚空剑术，真理之剑，战斗力。综合评价，见到奇才，天不生他剑土科，万般见到无滋味。小心他的真理之剑，可能看穿你的身份。科的属性面板上的评价很高，是除了极其神秘的陈建国之外，秦牧所见到的最强之人。尤其是他的战斗力，竟然突破了上限，达到了一种不可测的地步。本来秦牧心中只有对科的肯定，但随着综合评价的出现，秦牧心中有那么一丝丝小慌。果然，这狗商城里的东西不是绝对保险的。而柯也在看到秦牧的那一瞬间，心中有了一丝丝好奇，只是因为在面具之下，秦牧看不到对方的心理变化罢了。雷霆小队吗？我听说过你们的事。既然你们选择到第一线来，想必你们已经做好了最坏的打算。但同样作为战友，我欢迎你们的到来。
，这里是第三区的战场，所有的任务和战况由我统筹安排。你们刚来可以选择休息，之后我会酌情派发一些适合你们的任务。但是如果有哥布林大军侵袭，你们也将和其他的小队一样，出现在面前的城墙上，以死相迎。可没有任何的客套，而是直接告诉了秦牧第一线的实情。听完这些，秦牧只是抱了抱拳，能来这里了，显然早就已经做好了心理建树。随后，双方又交谈了一些。可便让武痴将秦牧等人带下去了。等到秦牧等人离开之后，曙光小队的三人围在一起，其中一道极其苍老的声音开口说：“少主，那小子很不简单，他用了永久隐藏卡，像是特意隐藏自己的真实信息。”全叔，我知道，他很谨慎，而且他似乎也发现了我们能看透他使用隐藏卡的事。可他的真实身份到底是什么，无从得知。如果我所料不错，他的实力只会比我更强。柯平淡的回应。似乎对于秦牧隐藏真实信息这件事情并不太感兴趣。少主，虽然我感受不到他身上的恶意，但是他的存在实为不确定因素。我们要不要？那名被柯称为全书的曙光小队的成员做了一个抹脖子的手势，而柯却是摇了摇头。既然他没有恶意，便没必要多此一举，先观察一段时间再说。对了，上面交代的事情完成的怎么样了？回少主，次元空间的具体位置已经能够锁定，但是该如何进入次元空间并修建防御工事？将那些杀伤力大的热武器运送进去，还没有头绪。将这些消息如实上报。另外，时刻关注哥布林部落的动向，他们的成长速度实在太快了。再这么下去，第一线很快就要守不住。曙光小队的谈话，秦牧自然不知。但方才从曙光小队的营帐当中离开的时候，秦牧心中总有一丝不安，也不知是担心对方是否会发现自己的真实身份，还是预感到了未来可能爆发的危机。思考无果，秦牧晃了晃脑袋，而后对武痴问道：“武队长。”咱们大区所有百强小队都到这里来了吗？只来了一半左右，大多是排名前五十的队伍，剩下的那些小队留在了大区，清理余下的哥布林，保障大区最起码的规则运转。武痴的回应令秦牧想到了之前的南宫小队，在强大小队外出执行任务的时候，确实需要一部分中间力量留在大区维持规则，否则，类似于南宫小队和魏涛那样的人，恐怕会如同雨后春笋一般除之不尽。那我们接下来需要做什么？难道一直待在营帐里，等着曙光小队派发任务吗？曹阳握了握拳，一脸期待地问：“那倒不是。目前和哥布林的交战当中，人类还处于上风，防御工事外三百里以内算是安全区。大多数小队除了必要的补给和休息之外，几乎都待在安全区里探查资源，或者是猎杀落单的哥布林。”武痴的话也让秦牧等人了解到了目前第一线的状况。虽然这里看上去很惨烈，但最起码人类还保持着优势，而且还在沦陷区开拓出了三百里的安全区域。好了，你们刚刚到达第一线，恐怕还有些不适应。这几天就好好休息。想要历练的话，切不可踏出安全区。如果有任务的话，曙光小队会通过游戏公告发送给你们的。另外，这里没有规则可言，切不可去招惹一些强大的战队。虽然大家都是同一战线的战友，但不难保长久的杀戮会影响他们的心智，一旦动起手来，恐怕都要付出不小的代价。尤其是你们新来的小队，手里的资源还没有消耗，一些有想法的小队可能会故意找你们麻烦，到时候尽量避开就行。武痴讲解了这里的基本规则，而其中一条最令秦牧等人震惊，便是无规则论。说白了就是谁拳头大，谁说的话就是道理。告别武痴，秦牧等人在营地里仅仅休息了片刻，便迫不及待地抄起武器，越过了防御工事，在安全区探索起来。安全区说是安全区，但里面所活动的哥布林数量远比普通大关多得多。只是因为在这第一线，这些地方没有了威胁，所以才堪堪称为安全区。看着眼前这些，原本应该是人类居住。如今却被哥布林战友的楼房秦牧等人心中莫名升起一股怒气，随后众人纷纷亮起手中的武器，在一声声高亢的呐喊声下，开始了新一轮的猎杀。三天过后，秦牧等人正在荒废的大厦顶楼休息的时候，看到属于第三大区的公告里发布了一则消息：青木小队与安全区西侧200公里处遭到了哥布林伏击，现征召距离最近的小队快速救援，强调这次很有可能是哥布林部落有预谋、有计划的伏击。前往救援的小队综合实力需达到四十级。秦牧等人相互看了一眼，同时起身站在大厦顶端，一跃而下，朝着西方疾驰而去。第五十七章，再见青山。哈哈哈哈！没想到在这种地方还能碰到青木小队，这颇添缘分，想接不住都难啊。秦牧等人距离青木小队只有短短五十公里的距离，是所有小队当中距离最近的一支，而他们又恰好符合营救的条件，自然也就接下了这任务。临行之前，秦牧还给青山发了消息。与此同时，距离秦牧等人五十公里处的一座荒废平房内，队长，咱们的救援信息发出去那么久，怎么还没有回应？青木小队的一名成员一边警惕地看着窗外
，一边焦急的问道：“上面说有一支小队接了救援任务，哪支小队？雷霆？等等，这不是秦牧的小队吗？他们怎么也到第一线来了？也不知道他们有没有突破四十级。这里有首领级的哥布林，我担心他们会羊入虎口。”青山在得知接收任务的小队是秦牧的小队之后，第一时间不是感到庆幸和欣喜，而是为秦牧担忧。他们这次接到指令，要猎杀一头首领级的哥布林。并将对方的心脏带回去，以做研究使用。本来猎杀任务照常进行着，可就在他们即将得手之际，周围突然之间又窜出来了数只首领级的哥布林。那强大的压力令青木小队一时间脸色骤变。若非他们在出发之前做好了十足的准备，恐怕也没命活到现在。方才他们动用了最后一张底牌，成功从哥布林的封锁当中突围，但由于伤势过重，还没等逃离出多远的距离，便已经体力不支。无奈，就竟找了一个相对安全的地方。也就是眼下他们的藏身之地，一间普普通通的小平房。或许是由于这里太过普通的原因，前前后后有数只哥布林从这里经过，都未曾发现他们。不行，眼下信号弱，消息发不出去，咱们必须要做些什么好通知雷霆小队。青山尝试发送消息，却由于信号弱的原因，一直显示感叹号，多番尝试无果。青山转头对着小队成员说道：“众人接连点了点头，在这样的危机时刻，雷霆小队能够接下这次救援任务，已经是对他们的高度重视。”他们不能让雷霆小队在不知情的情况下遭受危机。众人心一横而后，又吞服了一些恢复药物，最后一同冲出了小平房。趁着周围哥布林稀少，根据之前的定位图，朝着秦牧等人的方向汇聚过来。起初的时候，只有两两三三极其稀疏的几只哥布林拦路，但都被他们顺利解决了。可随着他们的动作越来越快，动静也越来越大，越来越多的哥布林发现了他们，尤其是背后那几只首领级的哥布林，竟然以一种极其夸张的速度朝着他们疾驰而来。队长，再这么下去！咱们迟早被他们追上。青木小队其中一名成员喘着粗气说：“待会到前面分岔口的时候，我会尽量引开那几只首领级的哥布林。你们只管往前跑，一定要和雷霆小队汇合。”青山看了一眼地图，发现前面有一个分岔口，临时便做出了这个决定。青木小队的成员在听到青山的话后，心中一震，纷纷表示不愿：“不行，队长这样太危险了。那可是首领级的哥布林，你一个人去，我们不放心。”“是啊，队长，咱们青木小队要走就一起走。”绝对不会抛下任何一个成员。别废话，现在不是你们逞强的时候。如今只有和雷霆小队会合，咱们才有一线生机。我的综合战斗力比较强，如果单独和那几只首领级的哥布林对战，还有逃生的可能。你们就按我说的去做。说话间，分叉路口便出现在了眼前。青山也不管青木小对其他人的意见，直接一个急刹停在了原地，朝着那几只首领级的哥布林大喝：“畜生啦！我在这里！”晚粗的青木藤拦住了那几只首领级哥布林的去路。一瞬间，那几只首领级的哥布林暴怒，果断放弃了继续追杀其他青木小队的成员，合力朝着青山围杀过。你们快走，等碰到了雷霆小队，帮我告诉秦木能和他认识是一件幸运的事。如果有可能的话，我还想和他再喝一次酒。听到这话，青木小队的成员人人眼含热泪，他们不敢停下脚步，害怕辜负青山的一片心意。那是他们的队长以生命为代价，给他们换取了一线生机。三十里，二十里，十里，随着距离的越来越近。眼看只剩下最后一里的时候，青木小队的成员还是不幸被哥布林拦了下来。密密麻麻的哥布林几乎占据了视线，众人怒视着这些哥布林，恨不得生其肉，食其血。兄弟们，咱们是逃不出去了，可惜辜负了队长的一片好意。希望到了那个地方，队长不会埋怨咱们吧？众人召唤出各自的青木藤，看了一眼远方不断逼近的黑点，他们知道那是雷霆小队的影子。他们等来了希望，但终究还是差了那么一丝。众人怒喝一声，便和诸多哥布林混战在了一起。远方秦牧等人隐隐察觉到了前方传来的战斗波动，秦牧着急开口：“我先过去，你们尽量快一些。”话音落下，秦牧展开狂暴，速度瞬间提升数倍。眨眼间，秦牧便出现在了青木小队的身后。而此时，恰逢一名青木小队的成员被哥布林扑倒，秦牧怒喝一声：“畜生，找死！”随后一挥手，那只哥布林便在秦牧的重力沼泽下瞬间化为乌有。紧接着，还没等众人反应过来，秦牧便展开重力沼泽，对周围的哥布林展开无差别碾压。只是一瞬间，周围便出现了一片真空地带。也就是在这个时候，雷霆小队的其他成员赶到，众人二话没说，直接加入战局。反应过来的青木小队成员吊着晕厥前的一口气，告诉了秦牧青山的状况。秦牧交代了一番，便根据青木小队描述的方位直冲而去。黑影土兵，出来！为了救下青山。秦牧义无反顾地调回了黑影真身，第58章生死边缘。秦牧调回黑影真身的瞬间，强大的气场轰然爆发，让周围的哥布林都警惕地后退了几步。去救青山
，剩下的交给我。”秦牧淡淡的说道。黑影土兵应声而出，化作一道黑影疾射而去。与此同时，秦牧在重力的加持下，在哥布林群中开辟出一条血路。死吧，你们这些该死的畜生！秦牧咬牙切齿，眼中燃烧着熊熊怒火。真空空间重力沼泽的作用下，三五只哥布林都能同时碾碎。哥布林群很快被秦牧戳出一个巨大的空洞，血肉横飞，惨不忍睹。就在秦牧杀红了眼时，青山已被黑影土兵救出。只见青山胸前插着一根长长的树枝，鲜血不断涌出，神志模糊。队长青山艰难地抬起头，看到秦牧的脸后，嘴角微微一笑，便陷入了昏迷。青山、秦牧心中一痛，更加疯狂地杀戮起来。雷霆小队其他成员也加入战局，与哥布林展开血战。高盼盼的剑无虚发，曹阳的双刀滴血如注，朱红如幽灵般穿梭杀伐。就在人类即将获得胜利时，地面突然传来轰隆隆的震动，原本已经退避的哥布林群再次杀回，数量更多，实力更强。为首的是三个头颅体型巨大的哥布林领主。糟了，这是变异的哥布林领主，这下我们怎么打？李成风惊叫道：“只能战斗，退无可退。”秦牧双目通红，全力以赴，誓死一战。秦牧挥舞手臂，使用出重力沼泽，曹阳刺出强力一击，高盼盼剑无虚发，朱红化身死神，与其缠斗到一处。场面异常惨烈，几人身上都已受伤，血流如注。就在此时，三头哥布林领主狞笑一声，发出震天怒吼，轰隆！三头哥布林领主掀起滔天巨浪，席卷全场。秦牧几人被巨浪卷起，身受重创，掉落在地上，再也无力起身。我们这是要完吗？高盼盼已经放弃了希望，只期胜利降临到我们这一方，还不行，我们绝对不能就此放弃。秦牧咬碎了牙，勉力支起身子。就在此时，秦牧的眼前突然出现一道耀眼的白光，一个清朗的声音在脑海中回荡：“勇者呀，你终于证明了自己的价值，无赐你力量，去拯救你的同胞吧。”随着声音的响起，秦牧只觉一股滔天的力量注入体内，五脏六腑为之一震。我明白了，原来我体内也有这样强大的力量。秦牧猛地睁开眼睛，双目泛着金光，他缓缓站起，周身际泛起金黄的光芒，天赋技能觉醒，重力屏障。秦牧猛然暴喝一声，浑身力量瞬间爆发。神什么？三头哥布林领主都露出惊恐之色。去死吧！秦牧的重力屏障如劈迷之刃，向三头哥布林领主劈下。轰隆隆，三道强大的力量形成实质重力性强体，咆哮着撕裂长空，直击三头哥布林领主。三头哥布林领主惨嚎一声，被生生劈成四半，化作一滩血水。秦牧这一招的威力，至少达到了七十级强者的程度。我们。我们赢了，秦队长太强了！众人欢呼雀跃，虽然身受重伤，但都激动万分。秦牧轻轻呼出一口气，脸上是掩饰不住的喜悦。三头哥布林领主被秦牧一招斩杀，赢得了胜利。我们得赶快将青山队长送去医务室。李成风紧张地说：“对他伤得太重，我这里的医疗技能恐怕就不活他。”朱红也是一脸担心：“我这就带他走。”秦牧将青山背起，化为一道光影，冲向防御工事。其他人也尽快回营地治疗伤口，我们得提高警惕。刚才的哥布林实力太强了，说明他们正在快速进化。秦牧带着青山来到了医务室，幸运的是还有几名顶级医师在。经过仔细检查和全力治疗，青山的伤势终于控制住了。他是我的好友，无论付出什么代价都要救活他。秦牧对医师们嘱咐道：“我们会尽全力的。”医师们也深知眼前这个年轻人并不简单。与此同时，雷霆小队其他成员也在全力恢复伤势。我的剑无虚发，居然也射不穿那三头哥布林领主皮糙肉厚的皮肤，看来我们必须提升时力才行。高盼盼握紧了拳头，是啊，我的偷笑也没能给他造成有效伤害，我们与他的差距实在太大了。曹阳也是难，眼睛孔，所幸秦队长觉醒了天赋技能，要不我们都得死在那里。朱红长出一口气，我们这次太冒险了，真的是差点丢了小命。李成风瘫坐在地上，可我们是战徒，就应该不断突破自己。才能保护更多的人，赵柱激动地说：“赵柱说的对，我们加入第一线就是为了磨砺自我，才能在未来保护更多无辜的生命。”洛商也开口附和：“看来大家都认识到了危机，这才是好事。我们必须提升实力，否则人类面临的将是一个灭顶之灾。”秦牧的声音从身后传来：“秦队长！”众人惊呼：“青山怎么样了？”高盼盼急忙问道：“医师说暂时脱离危险，但还需要静养。”秦牧长出了一口气。走到营地中央，大家先恢复状态，把身上的伤治疗好。秦牧拿出了大量的疗伤宝物，让大家恢复实力。
，这次的战斗也暴露出了我们的不足之处。”秦牧看着大家说道：“是什么？”李成风代替大家问了出来。战斗队形战术，秦牧说道：“这次休养后，我会领大家进入一些比较危险的地方，磨练战术，提升实力。为了人类的未来，我们誓死战斗。”众人也高呼着跟上。一个月后。世界公告发布了一个令所有人绝望的消息：哥布林王者级领袖克洛伊已经觉醒，他手下拥有数万哥布林大军，正向最后的人类文明进军。这个消息一出，全球哀鸿遍野，许多人甚至选择了自杀。人类陷入了前所未有的绝望深渊当中。与此同时，雷霆小队已经深入了哥布林的腹地。第59章：战术训练，破败的大楼。秦牧带领的雷霆小队已经深入了哥布林的腹地，进行着高强度的战斗训练。大家注意，我们必须提高战斗的纪律性和配合度，才能对抗即将来临的哥布林大军。秦牧站在高处说道：“是啊，是啊，队长，我们需要一个系统的战术，不能再各自为战。”高盼盼附和道 ：“OK， 那么我来给大家讲解一下我制定的战术方案。”秦牧点头道：“首先，照住近战输出手负责前排坦克，利用自己强悍的生存能力，承受大部分伤害。”赵柱会议点头。其次，曹阳和朱红在中排利用自身刺客优势袭扰，同时警惕侧翼偷袭。高盼盼第一时间找到制高点，掌控全局，对怪物进行爆点。洛商作为法师，远程攻击敌人。最后，我和李成峰作为辅助在后排。我担任统帅，随时调度。一旦有人陷入危机，就迅速支援。李成峰为大家做好后勤工作。大家明白自己的位置和职责了吗？秦牧环视四周，明白。众人异口同声。很好。那么我们开始模拟对战练习。秦牧满意点头。记住，这个战术我们必须熟练到牢记于心，与本能相融。于是，众人开始了反复的模拟训练。起初，大家还不太适应各自的位置，配合也存在问题。但经过秦牧的纠正和大家的反复磨合，渐渐的，一个细致的战术体系在雷霆小队中形成。大家也越来越熟悉自己在战术中的职责和位置，团队默契极大提升。不错，大家的进步速度很快。秦牧看着训练结束后，大家疲惫但开心的样子，满意地点点头。这套战术我已牢记于心，绝对不会忘记位置。高盼盼眼中闪着兴奋的光，我也是。以后战场上遇到危机，就立即回到指定位置。朱红微微一笑，很好，只要我们团结一心，提升战术配合，就一定能战胜困难。秦牧笑说道：“前面就是第三战区的危险地带了，我们需要各位注意了。”很快，雷霆小队来到了一处废弃城镇。这里，哥布林成群结队，战斗一触即发，开始按照位置站位。秦牧厉声命令，众人立即各就各位。赵柱站在前方，曹阳和朱红两翼待命。高盼盼占据制高点，洛商和李成峰在后方以辅助技能助战。哥布林来了，上！秦牧大喝一声，战斗打响。赵柱硬生生承受住哥布林群的撞击，高盼盼的箭矢四处乱射，曹阳和朱红如入无人之境。洛商的魔法猛烈轰击。李成峰的辅助技能正在发挥着作用，左侧有埋伏，小心！高盼盼及时报错，曹阳和朱红连忙应对。高盼盼，再向前百米，有一处制高点，占领它。秦牧指挥道：“是。”高盼盼瞬间移动到新的制高点。洛商，曹阳需要支援，快去助他！李成峰给赵柱加护盾。在秦牧的指挥下，众人配合默契，很快就清扫干净了这个区域的哥布林。不错，大家的战术运用已经炉火纯青。秦牧满意点头，我们再去往更危险的地方。终于，他们来到了传说中的死亡沼泽，这里乌云密布，阴风阵阵，充满了与世隔绝的惊悚气息。队长，我感应到前方有强大的气息。朱红皱眉道：“是什么？”众人警惕起来，应该是哥布林领主。朱红惊呼：“领主！”李成峰脸色大变，看来是遇到硬骨头了。秦牧沉声道：“但我们已经历练有素，就让他们见识见识我们雷霆小队的力量。”是，众人吐气高涨。很快，一个浑身散发着寒冷气息、周身上蓝色、体型巨大、力量恐怖的哥布林领主就出现在雷霆小队面前。注意，这是冰属性的哥布林，防御要小心他的冰魔法。秦牧提醒道：“交给我们吧，一定会保护好每一个人。”李成峰和洛商坚定点头。那么，开始按照战术开始行动。在秦牧的号令下，众人快速移动到各自的位置。赵柱毫不犹豫地冲到最前方。挥舞大斧迎接冰霜哥布林的首次攻击，只见冰霜哥布林高高举起冰棒，猛地向地面劈下，轰隆！地面瞬间结上一层厚厚的冰层，速度很快，向着赵柱扩散过来。李成峰双手挥动，加持着赵柱，散开。洛商的减速魔法生效。
，冰层蔓延的速度明显变慢，赵柱顺利闪避开来。与此同时，李成峰也给赵柱加上了魔法护盾。冰霜哥布林见状，双眼泛起寒光，他口中念动咒语，向着曹阳和朱红方向呼出了一团雾气。小心冰锥，高盼盼在制高点及时报告。曹阳和朱红左右两侧，一人一侧，想着领主哥布林。得手后，曹阳和朱红连忙分头躲避，冰锥轰然射入地面。冰霜领主眼见要落败，忽然暴怒不已。只见他浑身冒起寒气，四肢和躯干迅速膨胀变大。哥布林头颅发出震天怒吼，蓝色的血管暴起，散发出可怕的气场。他进入狂暴模式，高盼盼惊呼。只见冰霜领主咆哮着手臂，地面瞬间结冰，寒风凛冽。他一个激流冲击，向雷霆小队，落伤的魔法臂在冰流下轰然破碎，速度加快了太多。曹阳惊恐的发现，他已近在眼前。曹阳勉强闪避。还是被划出一道血口，必须想办法打断他。秦牧眼看局势不妙，他的冰魔法威力很强，必须尽快解决。秦牧分析着局势，开始调遣个人行动。秦牧有条不紊的指挥，已经没有上一次的混乱场面。在秦牧的指挥下，众人围攻冰霜哥布林，但其凶狠的进攻和坚硬的身躯让他们陷入苦战。吟唱时间太长，我的减速魔法打断不了他。洛商焦急地说：“高盼盼，制造烟幕。”然后你和朱红快速突进，突破他的防线。秦牧迅速做出部署，收到。高盼盼放出一件烟雾弹，冰霜哥布林的视线瞬间受阻。第六十章黑影士兵之志。众人在世界聊天页面发的消息，秦牧大致扫了几眼。有的人认为自己的突破是给人族带来了希望，更是鼓舞大家前进的动力；而有的人则认为，都是因为自己一直追求第一，突破的太快，才导致灾难提前降临，自己才是这个世界最大的危险。看到这样的留言之后，秦牧只是冷冷一笑。或许自己的出现是一个变数，但绝对不会是引发这一连串效应的导火索。即便没有自己，还有各国重生者。如果真的跟谁先突破百级就带来的灾难程度有关的话，很难想象。现在只是自己率先突破了百级，如果是各国重生者同时突破百级，将会造成多么可怕的后果？对于那些人的指责，秦牧自然不会放在心上。但现在自己毕竟突破了上限，自然要去做一些力所能及的事。如今突破百级，秦牧黑影土兵的数量再次翻上一番。随着秦牧一念一动，密密麻麻的黑影土兵出现在秦牧面前。这些黑影土兵和秦牧拥有着同级别的战力，是秦牧最忠实的伙伴，更是最得力的打手。秦牧能够如此快速突破，并一直霸榜全球第一，跟这些黑影土兵脱不开关系。也就是这些黑影土兵不会说话，否则，不对。秦牧突然之间想到了什么，而后猛地抬头，朝着那些黑影土兵的眼睛看了过去。本来漆黑如墨的瞳孔渐渐有了色彩，一点点眼白开始在黑影土兵的眼眶里出现。渐渐的，那副瞳孔有了人性的光辉。卧槽，闹鬼了！秦牧吓得惊叫了一声。可随着秦牧的呼应，无数的黑影土兵齐刷刷的朝着秦牧跪拜而下。见过主人，黑影土兵开口说话了。秦牧一直抱怨黑影土兵不会说话，也没有自己的思维，哪怕是在外猎杀哥布林，也需要时时刻刻自己通过脑域波动来控制。可如今突然发现。黑影土兵不仅能开口说话，还诞生了意识。秦牧心中又感受到了一丝惶恐。你们能听懂我说话了？秦牧试探性的开口问道。是的，主人。数以万计的黑影土兵齐声回应，高亢的声音响彻天地。那强横的气势化作一道道无形的波动，朝着周围扩散而去。一些残存下来的哥布林被这波动扫过之后，竟然直接化为乌有。黑影土兵有变化，秦牧自然是开心的。尤其是秦牧在尝试过后。发现还可以将自己的思绪植入到黑影土兵的大脑当中，并和往常一样控制黑影土兵的时候，秦牧的开心逐渐变成了狂喜。很好，你带一小队人去把前面那个哥布林部落给我灭了。秦牧随意指派了一名黑影土兵，那土兵恭恭敬敬的给秦牧行礼之后，便又带了三五人朝远方而去。秦牧将其他黑影土兵收归黑影空间之后，将思绪植入到先前离开的那一批黑影土兵当中，一人脑海之后，开始观察他们的举动。只见他们根据秦牧给出的标志，选择了一条最近的路线，便开始朝着哥布林部落横冲。他们没有像其他探测小队一样畏手畏脚的一点点前行，反而是大摇大摆的在街道上跑起来。期间遇到了不少哥布林的阻拦，但全都被他们随手灭杀。而秦牧在感受到灭杀哥布林所获得的经验值之后，则是脸色一僵。方才猎杀的哥布林没有成千，也有上万，可如此多的数量所给秦牧增长的经验，竟然如同石沉大海，一点不显。秦牧这才意识到。原来突破百级之后，并不是拥有绝对的优势，光是提升一星所需要的海量资源，恐怕都需要秦牧猎杀超过三个同规模大小的哥布林部落。
，而现如今发现的哥布林部落也不过是初具规模，远远算不得上是一个完整的部落。可即便如此，所拥有的哥布林数量仍然是达到了恐怖的十万之多。秦牧不敢想象，一个完整的哥布林部落到底拥有多少数量的哥布林。虽是震撼，但眼下还有一周的时间能够准备。想着想着，秦牧的眼前便出现了一个极为简陋的部落。部落周围是由一些废弃的钢材和汽车为建而成的栅栏。钢铁味十足，内部则是由各种石块堆积而成的山洞，有的个头极小，有的却足有一座山之大。想来这些巨大的山洞是一些身份和等级比较高的哥布林才有资格入住。秦牧一路杀过来，早就引起了部落哥布林的注意。方才抵达部落门口，部落内便传出了一道道哥布林的嘶吼声。随着一位身材酷似人族，但却顶着哥布林脑袋的领主级哥布林走出，密密麻麻的哥布林将几名黑影土兵围在了中间。你们不是人类，为什么要踏足我的领地？那领主级的哥布林上下打量一番黑影土兵之后，竟开口说话：“你便是这座部落的最高统领。”其中一名黑影土兵用极其冰冷的声音问道：“我是这里的领主，我能感受到你们的气息，不属于这个世界，不如你们归顺于我。等我族大军抵达，我们共享这方世界，如何？”那名领主级的哥布林明显具有极高的智慧，在察觉到黑影土兵强横的力量之后，并没有指挥其他的哥布林进行无意义的战斗，反而是先投出橄榄枝。不得不说，他的猜想是正确的。黑影土兵确实不属于这方世界，可他却忽略了能够控制黑影土兵的秦牧是这方世界的存在。我奉主人之命前来清剿你们，所以你们必须死。黑影土兵冰冷的声音响起，在他们心目当中，秦牧的命令高于一切。更何况眼前这些垃圾根本没资格跟他们谈判。而黑影土兵的话，在那领主级的哥布林听起来，仿佛是极大的侮辱。敬酒不吃吃罚酒，既然你们冥顽不灵，那你们便死吧。随着那领主级哥布林一声令下。密密麻麻的哥布林张开血盆大口，朝着只有寥寥五六位的黑影土兵冲了过来。第61章，召唤师的前景。黑影土兵出手，毫不拖泥带水，那不断闪烁的身影，宛若一道道黑芒，在疯狂地收割着哥布林的性命。不过，短短几个呼吸，几名黑影土兵的周围便出现了一片真空地带。而方才还在叫嚣的那名领主及哥布林，此刻早已身首异处。在黑影土兵出手的瞬间，他也曾试图抵抗。但他所做出的那些防御，对于黑影土兵来说，如同纸糊的一般。黑影土兵只不过简简单单的往前一探手，那领主级哥布林的脑袋便被摘了下来。等到其余哥布林察觉到领主已死，慌乱之余想要撤退的时候，已经来不及了。几名黑影土兵分裂不同的方位，彻底放开对力量的禁锢。那一股强大的气息压迫的周围空气都稀薄了几分。除了几只还能勉强挣扎的首领级哥布林之外，其他的哥布林全都被这强大的力量压趴在地上。动弹不得。与此同时，被禁锢行动的还有远处前来摸索哥布林部落的第一线的侦察小队。早在一开始，秦牧抵达部落的时候就发现了他们的踪迹，只是想到了如今的局势，便也就觉得无所谓了。如今，他们被黑影土兵强大的气场压趴在地上，非但没有感到丝毫的恐慌，眼神当中反而流露出一抹兴奋。这就是全球玩家排名第一的实力吗？领主级的哥布林在他的手中就如同蝼蚁一般，那些普通的哥布林在他手下。甚至连反抗的余地都没有，人类有希望了！快，快将尹大人出手的视频保存下来。那侦察小队艰难地拿过摄像设备，但却发现设备已经不能用了。他们心中遗憾，无法将尹出手的相关资料传递回去，但却是眼睛死死地盯着，不愿意错过任何一处细节。将所有的哥布林钳制住之后，黑影土兵再出手就显得简单了许多。不过三五分钟的时间，周围便布满了哥布林的尸体。为了防止有其他哥布林吞噬同类尸体。从而获得净化，黑影土兵还放了一把火，将那些哥布林烧得干干净净。临走之时，朝着侦察小队这边看了一眼，不经意间的给他们竖起了个大拇指。也就是这个简单的举动，让侦察小队的成员顿时炸开了锅。尹大人给我比大拇指了，我的天哪，我好兴奋！咱们的所作所为还是值得的。等到黑影土兵离开之后，周围的磁场便恢复了正常，那侦察小队的通讯设备也能够正常使用。他们赶忙记录下了眼前的一幕，发回到了大区总部。大区总部在接收到相关视频后的第一时间，便召开了紧急会议。他们没想到，经过多日商讨都无法解决掉的哥布林部落，竟然被全球第一的玩家随手给推平了。这一则重磅消息很快在第一线流传开来。有幸和影接触过的高盼盼，在得知这一消息之后，又连着激动了好几天，逢人都会说起之前影出手救他的事情。苏大笑，最新消息，影解决了第一线的哥布林部落。快要抵达第一线的苏烟等人也接收到了这一则消息，于是乎加快了搜寻的步伐。殊不知，此时此刻，在他们的影子里，已经有黑影土兵悄悄地关注着他们的一举一动。
，还真是无底洞。十数万的哥布林竟然只为我增长了十分之一的经验，看来短时间之内想要再突破一星，只能靠手里的那些资源了。将哥布林部落推平之后，秦牧感受了一下体内增长的力量，有些无奈的摇头苦笑。还有一周的时间，哥布林就会从次元空间全面出动，看来是时候和姐姐他们接触了。秦牧思量片刻，决定不再继续隐藏，但也只是以黑影土兵的身份现身。随后，黑影土兵再次出现在苏烟等人搜寻的直升机上。不出所料的众人又被吓了一大跳。看到众人的反应，幕后的秦牧不由得笑出了猪声。其实，以苏烟等人的防备，只要不是遇到其他重生者，很难有人会无声无息的靠近。哪怕是那些重生者，也必须是在觉醒极其特殊能力的前提下，而且还需要非常谨慎。能够让他们接连两次震惊慌张的。全球恐怕也只有秦牧了，这倒也不能说他们防备松懈。原来是尹大人，大人的出场方式还真是特别。李豪收起手中的狙击枪，一脸苦笑的说道：“我只是主人的奴仆，奉主人之命来和你们接头。”黑影土兵看到众人的反应，心里知晓他们是错，把自己当做秦牧了。奴仆，前辈，我能冒昧的问一下，你主人是什么职业吗？苏烟解除防备姿态后，礼貌的抱拳，躬身问道。看到苏烟的动作，秦牧顿时如坐针毡。要知道，对方可是自己的姐姐。虽然自己现在实力超群，并隐藏了身份，但看到自己的姐姐对自己行礼，秦牧还是慌了。黑影土兵察觉到秦牧异样的情绪之后，虽然不是很理解，但还是若有若无般的将身子挪动了几分，尽量避开和苏烟面对面。随后这才出声回应：“召唤师。”苏烟察觉到了黑影土兵的异常，心中也埋下了一个怀疑的种子。可还没等种子萌芽，黑影土兵的回应便打乱了他的思绪：“什么？召唤师？”众人接连震惊。其中反应最大的就是苏烟。对于活了两世的苏烟而言，没有人比他更清楚召唤师意味着什么。无论是第一时间还是如今，没有任何一个召唤师召唤出来的生物会比主人本身强大。虽然召唤师召唤出来的生物千奇百怪，甚至还有召唤兵器的，但无一例外，无论是生物的强横度，还是兵器的坚韧度，全都要比召唤师本人差上一筹。而苏烟所见过的最强大的召唤师，就是在第一世界时遇到的一名独行侠。他能同时召唤出三头巨兽。而每一头巨兽的实力也仅比主身低了三成，那人本应该成为人族的栋梁，却可惜死在了第三轮异变之下。第六十二章，周仓，世界第一玩家的真实职业竟然是召唤师，这则消息就如同一枚重磅炸弹，在众人心中炸响。其中最觉得荒唐的便是苏烟，没有人比苏烟更加清楚召唤师的职业有多鸡肋，除非是几个别老天追着喂饭的，就如同第一世界的独行侠，才有可能让世人摒弃对召唤师这个行业的偏见，否则。绝大多数的召唤师，甚至连上战场的资格都没有。可如今，黑影土兵竟然亲口告诉他们，世界排名第一的玩家，他的主人竟然是召唤师的身份。这位大人，我们能和你主人见见面吗？苏烟有些不甘心的开口。主人有别的事情要做，不会见你们的。如今，秦牧还不想暴露真实身份，与秦牧思绪相通的黑影土兵，很自然的就拒绝了苏烟的请求。好了，还是先说说你们此行来的目的是什么吧。黑影土兵开口，用一种极其冰冷的口吻问道：“回大人，这次来是想要和大人建立联盟。眼下大人突破百级是一件可喜可贺的事，但哥布林全面降临的时间也提前了，所以我们想邀请大人和我们一同前往异世界探查。只要大人同意出手，我们愿意付出任何代价。”说话间，苏烟和他的小队成员齐刷刷地对着黑影土兵弯腰行礼。秦牧脸上火辣辣的，但黑影土兵却还是保持着镇定，而后平静地开口：“我同意和你们结盟。”苏烟等人在听到黑影土兵的话后，明显一愣，显然他们也没想到这次结盟竟然会这么顺利。大人，您确定吗？由于惊喜来得过于突然，苏烟再次开口问道：“确定？当然，我也不会和你们白白结盟，该给我的好处一样都不能少。另外，结盟期间我不会轻易出手，你们也别想着我会完全听从你们的指令行事。”秦牧似乎是想到了什么，又赶忙加了一些同意结盟的附带条件。随后，隐藏在幕后的秦牧。这才长长松了口气，好险，差点就露馅了。当然可以，您提出的任何条件，我们都可以满足。那就祝我们结盟愉快。达成协议之后，苏烟此行的目的也算是完成了。随后，双方一同回到了第一线。由于不想引起太大的轰动，众人的动作都很隐蔽，甚至可以说是直接空降在总指挥部。上一秒，总指挥部里还在热火朝天的讨论着有关影出手灭掉哥布林部落的事情。下一秒，他们话题当中的主人公便出现在了他们的面前。那强大的气场、披靡的眼神，无形当中流露出的那股霸气，令所有人心脏一颤。然而，令他们激动的事情还没有结束。片刻后，苏烟等人也出现在了总指挥部。至此，
。总指挥部原本就热闹无比的氛围，更是热火朝天。苏烟轻咳了一声，而后问道：“我是苏烟，这是我的证件。你们这里谁是最高负责人？”苏烟将自己的证件给众人展示过后，便换来了第一线的负责人。那人名叫周仓，约莫四十来岁，戴着一副眼镜。秦牧通过黑影土兵查看他属性面板，发现和之前的陈建国一样，全都是问号。但这次秦牧的选择多了一项，就是强制查看。秦牧果断点击，随后周仓的相关信息便出现在了秦牧的眼前。姓名：周仓，等级： 78职业：法师，技能：大挪移之术。综合评价：大夏死士之一，肩负着常人难以想象的责任。此时秦牧这才明了，原来他们这些信息完全隐藏的人，肩负起的是整个大夏的安危。我是周仓，第一线的总负责人。苏大校有何吩咐？周仓上前敬礼，眼神当中流露出的满是崇拜。虽然他们一早就被选为了大夏的死士，但在面对真正的强者的时候，还是和其他人一样，有着正常人的情绪。尤其面对是真正能够担起人族生死存亡重担的，是眼前之人的时候，周仓更是止不住的颤抖。我们奉命探索次元空间，经过第一线需要略作修整，烦请周大人给我们安排休息的地方。苏大校言重了，为你们提供便利是我分内之事，诸位请随我来。周仓迈步走向前方，身后却响起了苏烟的声音：“大人，请。”周仓没有回头，黑影土兵的身份，他早就已经有所猜测，如今更是得到了证实。毕竟能够让苏烟如此恭敬对待的，恐怕也只有传说当中的影。待到众人离去之后，会议大厅又开启了新一轮热火朝天的讨论，但这次的话题几乎都是围绕着苏烟和影。这里是补给区，大多数的小队都在外执行任务，很长一段时间才回来补充一次物资，因此这里的空房间也多。苏大校和各位大人可以随意挑选。属下冒昧问一句，苏大校打算停留多久？周仓言语诚恳，没有丝毫冒犯之意。苏烟思量了片刻之后说道：“只做简单的休息补给，大概半天的时间。”对了，世界公告里的消息，我想你应该看到了。这位就是尹大人。说话间，苏烟向后退一步，将黑影土兵的身影完全展露在周仓的面前。周仓也是赶忙抱拳行礼：“见过尹大人，不必客气。”黑影土兵平淡的回应。周仓，前线的哥布林部落已经被尹大人清除了，但更大的危机很快就要来临。第一线仍然是至关重要的军事要塞。你作为这里的总负责人，我想你应该知道接下来该怎么做。哪怕只剩下了不到一周的时间，第一线作为人类军事要塞的地位都是无法改变的。滇红关作为人类的最前线，大夏国的第一道防御不仅吸纳了近乎全国的精英玩家来这里驻守，更是拥有着举足轻重的地位。可以说，如果第一线被攻破了，大夏国也就陷入了被动。我已经抽调了大量的小队参与修筑防御工事，他们都是实力很强的精英玩家，预计三天之内便可修筑完成，并达到可以防御领主级哥布林的程度。第63章，堆积成山的装备。听到周仓说的话后，苏烟点了点头。三天的时间将防御工事修筑到能够抵御领主级哥布林的程度，可以说是目前所能做到的极限。而秦牧通过黑影土兵听到防御工事只能抵御领主级哥布林后，并不是很满意。要知道。最普通的领主级哥布林都有五十级的实力，稍微强大一些的，恐怕岂不都是六十级？更何况哥布林之间还能互相吞噬，或者是吸食人类的血肉来提高等级。按照他们突破的恐怖速度，恐怕只需要短短几日，便可轻易的破开第一线的防御。于是乎，秦牧通过黑影土兵告诉周仓说：“我这里有一批通过猎杀哥布林掉落的建材和装备，于我而言已经没什么用了。你看看能不能用在防御工事上，让防御等级再提高一些。此外。”这些装备也可以分发给其他的小队，装备品阶不是很高，但用它们对付哥布林要比使用普通的冷兵器有效的多。说话间，黑影土兵便出现在了一片极大的空地前，而后一挥手，只见黑影土兵的身旁出现了几个黝黑的洞口，随着一股奇妙的空间波动，无数材料和装备从那几个黑洞里流出。短短几个呼吸的时间，原本是一片空地的地方被几座大山取而代之，这些大山散发着五颜六色的采光，一阵又一阵奇妙的波动自大山传出，不仅仅是周仓。苏烟等人看到这几座大山之后，也是惊讶的张大了嘴巴。我的天呐，怎么会有这么多的装备？你看那把剑，即便隔得老远，我也能感受到那把剑上传来的恐怖波动。我有感觉，只要我靠近一些，恐怕都要被剑气所伤。那是套装吗？极其罕见的套装，这里竟然有数十件。苏烟小队的一名成员指着远处一座看上去不是很起眼的小土堆问道。等到众人顺着他所指的方向看过去。这才发现，那不起眼的小土堆竟然是由数十件极高品阶的套装作战服堆积而成。身为玩家，他们也知道猎杀哥布林会有一定概率掉落装备，包括他们现在身上穿的，手里拿的绝大部分也都是在击杀哥布林之后获得的。但他们想不通，同样是猎杀哥布林，秦牧的手里
为什么会有这么多的装备？难道秦牧猎杀哥布林豹装备的概率已经高达百分之百了吗？殊不知，秦牧这些装备的由来，并不只是靠自己猎杀获得的。毕竟黑影土兵的特殊性可不只是表面上这么多，毕竟影子的特殊性不只存在于当下，更能够运用到空间当中。这里的绝大部分装备都是秦牧派遣黑影土兵猎杀哥布林的时候，顺手从那些已经死亡的玩家游戏空间里获得的。虽然这么做听起来很不地道，但秦牧本着前人栽树、后人乘凉的道理，将所能遇到的不幸死亡的玩家的游戏空间全都搜刮了个遍，所获得的装备和财富堪称巨量。反正秦牧从一开始也没打算独吞，如今拿出来给第一线作为补给，也算是间接性的替那些不幸死亡的玩家了却了他们的一桩心愿，让他们那不屈的意志和希望在第一线继续延续。东西不多，但应该能起到一定的作用。你看着分发吧。黑影土兵缓缓从半空当中降落。平淡地对着周仓开口说道：“尹大人之恩，我代表第一线所有作战小队，代表整个人族向您表示感谢。”说话间，周仓又对着黑影土兵鞠了一躬。可等他再次抬头的时候，黑影土兵却已经消失得无影无踪，包括苏烟等人也是在无声无息当中离去。回到住所之后，黑影土兵大手一挥，面前又出现了几套品阶更高的作战套装。如果我猜的没错的话，你们这次来和我结盟是想要探索次元空间，这些东西。就当是我送给你们的见面礼。以你们的装备，想要探索次元空间，还差上很多。这些东西最起码能保你们性命无忧。秦牧愿意为第一线添砖加瓦，但不代表秦牧会将所有的储备全都拿出来，尤其是一些高品质的武器和作战套装。即便秦牧有心拿出来，对于第一线的作战小队来说，反倒是一种负担。先不说他们有没有足够的实力来运用这些装备，光是有了这些装备的保护，让他们产生了依赖感，间接性的都可能磨损他们的积极性和血性。而这种行为无异于是在埋下祸患的种子，因此秦牧才只是拿出了几乎全部的建材和一小部分装备。你们自己挑选适合自己的，我这个人不喜欢麻烦，所以只有这一次机会。黑影土兵将那些高等级的装备拿出来之后，又赶忙补充说了一句，生怕苏烟他们推辞。苏烟等人听到黑影土兵的话后，原本已经到了嘴边的推辞之言全都咽了回去，而后对着黑影土兵抱了抱拳，在诸多装备当中开始挑选起适合自己的。经过短暂的挑选，众人大都找到了适合自己的装备，这才一脸兴奋地坐下来休息恢复。大人，既然你已经猜到了我们此行的目的，请问大人有几成把握？这里的几成把握是指在次元空间内部遇到的事情。很明显，想要真正遏制这些怪物的出现，并将战场转移到别的地方，只有在次元空间内部才最稳妥。而且想做到这一点，就必须要在次元空间里打下一片属于人类的地盘。这一点事实所有人都清楚，各个大国共同商议后决定的。为了保障任务能够顺利完成，各国都派遣重生者来执行这次任务，而苏烟赫然成为了这次任务的不二人选。我有两个问题，只有在得知这两个问题答案的前提下，我才能评估有几成的把握。黑影土兵也没有盲目开口，而是选择问出最保守的问题。大人，请说。第一个问题，虽然现在次元空间已经被标注出来，但如何打开次元空间是一个难题。第六十四章魔方。早在黑影土兵只有二三十级的时候。秦牧就已经发现了次元空间的存在，甚至还数次尝试进入到次元空间，但由于当时等级较低，秦牧未能如愿。如今再次提起要进入次元空间的这个决定，秦牧自然要询问苏烟等人是否具备进入次元空间的条件。而苏烟在听到黑影土兵的问话之后，姗姗一笑说道：“大人，请看。”说话间，苏烟的手中多出了一个悬浮的小魔方，和其他魔方的设计一样，每一面都有九个格子。但跟其他魔方不一样的地方在于，这个小魔方只有婴儿拳头大小，且通体呈有黑色，想必大人能够感受到魔方上传来的空间波动。不瞒大人所说，这魔方是大夏国军部耗费了无数精力才研制成功的。这里面的空间波动是由数位最顶尖的空间法师联合，并经过整整一个月的努力植入进去的。到时只需要站在次元空间入口，将魔方投进去，通过操控魔方的转动，将里面的空间力量释放，从而影响次元空间的空间壁垒，建造新的秩序即可。秦牧通过黑影土兵看着苏烟手上悬浮着的那个小魔方，不由得感叹：“大千世界，无奇不有。”秦牧也为黑影土兵嫁接了不少有关空间法师的能力，但从始至终都没想到将空间力量压缩到一点，从而通过瞬间爆发影响另一处空间的秩序，建立新的通道。可想而知，能够提出这个想法的人在空间领域绝对是一方大佬。第二个问题，次元空间内部到底是什么样的？早在几个月之前，我也发现过次元空间，也曾尝试过进去。但总有一股极其强大的力量阻止我探索，甚至我有感觉，只要我再往前一步，便会被那股力量无情抹杀。这一点是秦牧最担心的。自从上一次探索次元空间到现在
，秦牧依然能够清晰的回忆起那股力量的恐怖，哪怕现在自己突破到黄金一星，在想起那股恐怖的力量之后，还是不由得发毛。次元空间内是一片混沌之地，里面有大量的怪物，放眼望去，密密麻麻的占据了每一个角落。但那些怪物全都处于沉睡状态，似乎是受到游戏规则的限制，在没有彻底放开他们的束缚之前，即便是将整个次元空间炸了，也不会吵醒他们的沉睡。但不难保，一些实力强大的怪物会提前复苏。苏烟说的这些都是从第一世界得到的经验，只是第一世界的人类进入到次元空间的时候，已经是第二轮异变。再加上由于当时是首次探索，所以尝试了很多错误的方案，以至于到最后前往第一世界次元空间探索的高级玩家损失惨重。至于大人，您说的那股恐怖的力量，应该是游戏意识。当时大人在不应该发现次元空间的时候，发现了次元空间，并要强制进入，在某种程度上来说。已经是影响了游戏规则的运转，所以游戏意识才会降临惩罚。游戏意识，秦牧听得云里雾里，尤其是对游戏意识有着很大程度的好奇。没错，这杀戮游戏有着自主意识，它不会去阻止玩家的成长，但却会严格按照设定不断对游戏进度进行调整。大人之前在次元空间受到游戏意识的阻拦，在某种程度上来说也算是出于对人类的保护，但也正是因为大人比第一世界玩家突破百级的时间早，所以游戏意识才会将灾难提前。话说到这里，已经很明白了，这场诸天杀戮游戏很有可能是一群无法想象的存在在背后操作。而所谓的规则，与其叫做游戏意识，倒不如说是人工智能更为准确。明白了这些之后，秦牧也松了口气。本以为次元空间是有什么大恐怖存在，原来也不过如此。我没什么问题了。那大人有几成把握？一半一半吧。秦牧委婉开口，还没等说明白，除了苏烟之外，剩下的那群家伙猛地一拍桌子，站了起来。足够了，事不宜迟。咱们现在就出发，打他们一个措手不及。苏烟看到自己小队成员那咋咋呼呼的样子，不由得苦笑着摇了摇头。而黑影土兵则是一脸平静，似乎是在表示对这样的场面见怪不怪。询问完众人之前探索的次元空间的坐标之后，在众人一脸错愕的神情下，黑影土兵随手一挥，一座空间通道出现在众人面前。黑影土兵率先走了进去，剩下其他人犹豫了片刻，还是选择相信黑影土兵。就在秦牧等人离去的瞬间。周仓在他的办公室里一有所感，看着秦牧等人离去的方向，微微笑道：“祝愿诸位大人一切顺利。”在黑影土兵离开的同时，秦牧这才不紧不慢地从安全区归来。“你们在这里干什么？发生了什么大事，让你们这么兴奋？”回来后的秦牧看到雷霆小队的成员，一个个手舞足蹈，一脸诧异地问道：“老秦，你安全回来了？可惜你错过了大好的机会。”看众人那激动的样子。秦牧即便是用脚趾头，也能猜得到他们是因何而激动，但仍然是佯装不解地问道：“瞧你们一个个激动的，到底发生了什么事？”老秦，刚刚苏烟、苏大笑，就是大夏国的重生者，到第一线来了，你不知道吧？当然，这还不是最关键的，最关键的是影，就是那个全球排名第一的玩家，是跟苏大笑一起来的。而且我还听说，影大人给第一线留了一大批物资装备，据小道消息传闻，数量多到几乎能人手一件。曹阳兴奋地和秦牧解释。可话刚说一半，就被比他更兴奋的高盼盼打断，并以一种更加夸张的激情，接着和秦牧说了剩下的事。秦牧听后也是学着众人激动的样子说道：“好啊，你们这么重要的消息，你们竟然不告诉我，赶紧跟我说说，那几位大人现在在哪？我好去拜访他们。”第65章，进入尾声，青山露出惊讶，那就说明全球排名第一的尹大人也在第三战区。曹阳点点头，看见尹大人了吗？朱红好奇的看着秦牧。哈哈，当然没有。秦牧神秘一笑，道：“现在还不能暴露自己。各位，我们这边的战斗已经告一段落了。根据之前的计划，我们下一步要前往中路与科队会合。”秦牧拍了拍手，说道：“对，中路那边形势还不清楚，我们必须尽快赶过去支援。”秦牧点点头，不知道科队长是否安全。朱红皱了皱眉头，之前看见出现了领主级别的哥布林科那边，不知道。赵柱担心道。你们先带青木队里的伤员后撤到安全地带休整，我自己去中路会合合汇报。”秦牧沉吟片刻说，“什么？队长你要单独去？太危险了。”洛商担心地说。洛商说着，脸又红了。我自己行动更灵活隐秘，出现危险我会绕开的。”秦牧解释道。看着洛商这个妮子，心里却是很感动。看来计划确定了。那么，秦队长，我们就拜托你们三人去中路第一线侦查了。”青山点点头，交给我吧。我把我这边的情况汇报给柯舅回来，秦牧信心满满的说：“那你路上小心，记住，有任何情况随时联系。”朱红也说道：“好，我们这就出发，大家保重。”秦牧带领曹阳和朱红向中路进发。
，众人的身影很快就消失在林中。剩下的队员也开始整理伤员，准备向后方撤离。中路的战况已经接近尾声，大量的精英还在继续顽抗。秦牧尽快赶去了解情况，与科会合。战火已经开始平息，秦牧一个人穿梭在战场上。这里已经见不到太多活着的哥布林了，只剩下一地的尸体和残肢。一支支小队打扫战场，中路这边似乎情况已经被控制住了。秦牧小心翼翼地向前寻找柯的身影，前方传来几声哥布林的惨叫，随即是一片寂静。一个熟悉的身影跃入秦牧的视线，正是柯。只见柯迈着稳健的步伐，身姿矫健，一记剑气斩碎了一个哥布林精英，动作行云流水。跟在他身后的两名老者也在清扫着残余的敌人。柯此时的状态看起来很好，已经摆脱了之前的虚弱。柯队长，秦牧上前招呼道：“秦牧，你来了。”柯看见秦牧也露出欣喜的表情，你那边情况如何？柯眼关切地问。我这边已经清理完毕，之前远远的看到你这边有领主哥布林出现，所以担心过来看看。秦牧说。不过你看起来气色不错呀，已经解决了。是的，危急时刻出现了尹大人的黑影土兵。柯点点头。是这样啊，好在这次的总攻好在是守住了。秦牧松了口气，表演的极其认真。不过这次的任务算是完成一半。虽然击杀了领主哥布林，但是却没把心脏带回去。柯遗憾的笑了笑，心脏是这个吗？秦牧也笑道，拿出一个绿色心脏，我看一下。柯结果心脏感受出里面领主能量的波动，看来是没错了。你从哪得到的？柯一脸疑问的说道。刚才穿梭过来的时候，看见远处出现了黑洞。等我过去的时候，地上全是哥布林的巨大残肢断臂，还有这个心脏。我觉得有用就收起来了。秦牧慢慢的解释。啊，你捡到的？柯一脸不可置信，但是看着秦牧无辜的样子，又看不出什么。你这幸运的家伙，我会向上面汇报。你这个心脏，我先拿走，回头我会把奖励送过来。听着柯队长说的，秦牧脸上露出高兴的表情。柯队长，这事还是麻烦你帮我保密，奖励我接受，哈哈。东西毕竟是捡来的，我不想让一些人说闲话，你能理解吧？秦牧笑着跟柯说道。好吧。柯点点头，总觉得哪里怪怪的，好像秦牧的实力不是眼前看到的样子。柯回头对所有人喊道：“尽快打扫战场，一旦夜幕降临，哥布林大军还有可能悄悄摸上来。”关内，柯带着秦牧等人前往安全的驻地。到达后，柯对秦牧说：“我这边先去向指挥部汇报情况，你先回你们小队那里歇歇。”“好的，柯队长，等你好消息啊。”秦牧点点头，两人就此分头。秦牧快步赶回自己的驻地。到达雷霆小队驻地时，大家都热烈欢迎他平安归来。“队长，这次的战况如何？”曹阳营上前问道：“情况我们控制住了，科的队伍也遇见了黑影土兵，也打退了哥布林领主。”秦牧回答：“那就好，我们也终于守住了最后防线。”朱红松了口气说：“不过还是得说，尹大人的黑影土兵威武。”曹阳感叹道：“这次有影在，估计没什么大问题。情况允许的情况，我们应该再提升自己的实力，早日能独当一面。将来还不知道会有什么更强的怪物降临。”秦牧语重心长地说：“大家点点头。”沉默片刻，不过大家不要低沉，我们努力提升等级和实力，争取进入战区的排名的前十小队。秦牧鼓励地说：“是，我们一定会努力。”大家纷纷响应。与此同时，柯已经向指挥部做完汇报，正前往奖励处领取秦牧的奖励。柯队长辛苦了，这个就是领主哥布林心脏的心脏吗？工作的科研人员对柯说。柯接拿来一个精致的水晶盒子，散发着魔法封印气息，这是封印好的领主心脏。柯递交上去。太好了，这次也许能研究出来针对哥布林的武器。这个是这次的奖励，荣誉勋章，佩戴后可以提升 5% 的敏捷属性。商城购物卡10万点，迷你对讲装置，可以远程沟通的科技装备，对战时候更好沟通。魔法书，功能是，看着工作人员从空间里拿出小山一样多的丰厚的奖励，这些都是吗？柯有点不确定的问道。饶是柯队长这样的人，看见这么多的奖励，也有点不淡定了。这是这次所有人的奖励，柯队长，麻烦你分发下去吧，我要去研究怪物的心脏了。工作人员解释道。明白。作为第三战区的负责人，这是他的工作。第66章，青木加入。柯收起奖励后，来到雷霆小队驻地，寻找秦木。柯队长，您来了。秦木正在院子里迎上前来。秦木，你和你的雷霆小队表现时很出色了，上面批了不少奖励给你。柯笑着说。哇，真是太好了。秦木有些激动。其实我也很惊讶，你运气怎么这么好，刚好捡到哥布林领主的心脏？柯笑呵呵地说：“哈哈，哈
，也许我天生就比较幸运吧。秦牧抓抓头发，有些不好意思。只见柯先后拿出荣誉勋章、高级战斗道具、稀有材料、万能药水、强力卷轴等等，从空间里一个一个的宝物像小山一样的堆起来。秦牧看得目瞪口呆，都不敢相信自己的眼睛。不能都是吧？秦牧吃惊地问。当然不都是。除了荣誉勋章和商城购物卡，这个是制定给你的奖励，你还可以再挑十个。这是作为你拿回心脏的特权。柯笑呵呵地说：“这么丰厚，我简直不敢相信自己的眼睛。”秦牧高兴极了：“你确实为这次行动做出了特殊贡献，获得奖励也是应该的。”柯赞许地说：“不过还是别忘了，柯队长，你帮我保密。”秦牧由衷地说：“你放心，这种小事我还是可以帮得上忙的。既然这样，我就不客气了。”秦牧笑着说道。这个还有这个，那个黑色斧头，在柯的注视下，秦牧终于挑选出来了自己满意的东西。两人寒暄几句，柯便告辞了。秦牧看着自己选好的东西，准备给自己的队员一个惊喜。秦牧拿起手机，发出了十分钟后集合通知。雷霆小队基地中，秦牧看着眼前自己的小队成员，各位，我刚刚的战功获得了许多奖励，现在就由我来分发给大家。听到可以获得奖励，所有人都高兴的聚了过来。首先，曹阳、朱红。这两套防具就是你们的了，希望可以保护好你们。秦牧递给两人崭新的银白色轻甲，多谢队长。两人欣喜的收下，立刻换装上身试戴。赵柱，这柄重斧送给你，它的破甲力可是一流的。秦牧将蓝黑重斧交到赵柱手中，哇，太棒了，队长！赵柱兴奋的挥舞两下，立刻中意上了这柄新斧。高盼盼，你一直想要的烈焰弓，它就是你的了。秦牧把血红长弓送给了高盼盼，我的天哪！这弓太完美了吧！谢谢队长，赵成峰，这是高级魔法盾的修炼方法，可以增加的你防御。秦牧掏出一本魔法书，递给了赵成峰。我去，老大，我太爱你了！赵成峰惊喜的接了过来。商商，这个送给你，会加强你的魔法防御的。秦牧温声说道。最后，秦牧为洛商选择了一套淡蓝色的法师长袍。嗯，好的。洛商羞涩一笑，开心的收下礼物。雷霆小队基地里。个人都在欣赏自己得到的新装备，开心不已。这时，青木轻轻推门进来，脸色似乎不太好看。青木队长，你来了。青木上前招呼：“嗯，有事想单独和你说。”青木神情有些疲惫。两人来到门外，青木开门见山地说：“青木，这次战役过后，我认真反思了自己的问题。作为一个队长，我的领导力和战术思维都存在缺陷，所以经过深思熟虑，我决定解散自己的队伍，每个人都重新分配。”这么突然的决定，队员们都同意吗？秦牧有些讶异。我已经和他们一一沟通过了，大家也理解我的选择。我不想因自己的问题而拖累他们。秦牧解释道：“我理解你这个艰难的选择。每个人都有自己的路要走。既然你们都谈妥了，我尊重你的决定。”秦牧点点头：“谢谢你理解。”秦牧微微一笑：“我打算加入和曹阳他们一样，以队员的身份重新开始。你同意吗？”“当然，你的加入我当然欢迎。”秦牧毫不犹豫地说。秦牧和青木达成共识后，两人一同走进屋内。各位，我有一个好消息要宣布。秦牧清了清嗓子，众人纷纷看向秦牧。洛商还好奇的看了眼青木。我们雷霆小队要欢迎新成员的加入了。秦牧笑着说：“青木队长服从上面安排，因为人员调动加入我们雷霆小队。”啊，这样太棒了！众人都惊讶的看向青木。是的，这次合作让我觉得跟大家在一起非常的开心。青木腼腆地点点头。感激的看了一眼秦牧，让他觉得不会难堪。太好了，有秦牧队长加入，我们团队的实力将会更强。曹阳第一个表示欢迎。秦牧队长，请放心，我们一定会团结协作，共同提高。朱红也说道：“没问题，新血液的加入只会让我们变得更好。欢迎你加入，让我们共同努力吧。”其他人也纷纷表示热烈欢迎。谢谢各位，我会努力不辜负大家的期望。秦牧感激的说：“有了你。”我们就更有信心面对接下来的战斗了。秦牧满意地点点头，是我们一定会继续努力，争取成为战区第一小队。大家都激动莫名。青木看着雷霆小队舒畅开朗的氛围，也不禁露出了笑容。我们来为青木队长举办一个欢迎仪式吧，象征他正式加入咱们雷霆小队。朱红提议道：“好主意，我们可以准备晚宴。”赵柱附和道：“我来准备饭菜。”洛商自告奋勇：“我去弄些酒。”秦牧高兴地说道。夜幕降临，雷霆小队的大家高兴的的准备着欢迎青木的加入。于是大家就坐，开始品尝起李四和老张准备的丰盛晚宴。啤酒、红酒一瓶瓶开启，大家你一杯我一杯
，热烈庆祝新队员的到来。我先干为敬，欢迎青木队长。青木举杯道：“谢谢队长，我也会努力。”青木也高举酒杯，两人碰杯畅饮，为这难得的欢乐时刻干杯。欢迎宴会在笑语和美酒中进行的热火朝天。青木看着众人真挚的笑脸，心中充满了希望和力量。第六十七章。暗流涌动，夏国最大的论坛上，最近关于黑影土兵的话题异常火热。楼主发帖：各位，听说最近第三战区出现了领主级哥布林，但都秒杀了，这是真的吗？却有此事，我闺蜜的哥哥就是第三战区的战土，他亲眼见证了黑衣人的超强战力。我去，神秘黑衣人是什么来头？这实力也太恐怖了吧！据我所知，这应该是尹大人手下的黑影土兵，专门执行些超高难度的任务。原来是尹大人的人马呀！难怪如此强大，不过尹大人到底是何方神圣，一直是个谜。听说尹大人有一个超级帅的真身，很多女玩家都为他痴狂。哎，要是哪天能亲眼见到尹大人就好了，简直是这辈子的梦想啊！话说尹大人什么时候会公开真身啊？我们都等到长草了。这个只能看尹大人的意思了。不过有黑影土兵在，我们这些普通人压力小了好多。黑影土兵太帅了，最喜欢每次他们出现时那杀怪的英姿，实在太酷了。论坛上对黑影土兵的讨论异常热烈。都在猜测他们的来历和尹大人的真身。早上，秦牧和队员们也在看着最近论坛的消息。哥布林世界深处，哥布林的主城，一座黑曜石堡垒中，地下深处的一个巨大魔法阵中，传来强大的魔法波动。魔法阵中央，王者哥布林缓缓睁开了双眼，他浑身散发出恐怖的气场。尊敬的王，一旁的两名哥布林领主恭敬的下跪。出现了什么情况？王者哥布林缓缓说出口。回报陛下，三路进攻都失败了。我们损失了很多首领级，领主哥布林小心回答：“失败，看来人类的战力超出了我们的预期。”王者级哥布林皱眉：“我感受不到克努特的气息了。”回王的话，他被人类称为“黑影土兵”的人杀死。黑影土兵，王者哥布林闪过一丝金光，看来他们是此次失败的关键所在。我要用最邪恶的黑魔法召唤亡灵大军，让我们死去的战土发起总攻。遵命，陛下。两个领主哥布林躬身应承。这一次失败教训，下一次我亲自出马。人类的命运注定难逃一死。王者哥布林双眼发出血红光芒，满是杀机。两个领主哥布林面面相觑，都从克洛伊身上感受到了恐怖的力量。黑影土兵，王者哥布林喃喃低语，声音中满是冰冷的杀意。拉起反攻的大幕，第三战区前沿，隐蔽的观察哨所，报告指挥官，我们检测到哥布林森林上空出现了强大的魔法波动。一个哨兵快步跑来汇报。什么？快打开监视屏查看！指挥官听后立刻来了精神。哨兵连忙调出森林区域的探测画面，只见树林上空闪烁着诡异的青色光芒，散发出强大的魔力脉动。这是什么情况？指挥官皱眉道：“我也不清楚，但这种强度的魔法波动非常异常。”哨兵回答：“不好，难道哥布林王者已经觉醒了吗？”指挥官脸色一变：“根据描述，这种魔法波动很有可能就是王者及哥布林的气息。”并且应该是有什么大的动作，哨兵判断道，必须立即向指挥部报告。指挥官立刻联系上科，将情况汇报上去。科仔细的听着，根据你们的发现，我们判定哥布林王者已经觉醒，这对人类防线造成了极大的威胁。你们必须时刻保持警惕，有情况第一时间汇报。我会安排人前往哥布林腹地进行破坏魔法阵。很快，科就回复道：“明白，我们会加强戒备的。”指挥官道。也请指挥部向其他战区发出警报，让所有部队提高战备状态。好，我们这就通知各战区，你们也小心为上。与指挥部的通讯结束，柯凝重的望向森林上空不断闪动的魔法光芒。哥布林王者这样强大的敌人，我们该如何是好？柯只感到前所未有的压力。夜幕降临，秦牧正在和青木聊天，柯很快进入营帐，脸色凝重。形势不妙，哥布林王者已经觉醒了。什么？这么快？秦牧皱眉道：“是的，王者实力强大到难以想象的程度。”柯焦急道：“所以，我来请求你的援助。你说吧，有什么我可以帮忙的？”秦牧问：“王者哥布林依靠一个巨大的魔法阵，才能不断汲取力量。如果破坏掉这个魔法阵，王者哥布林的力量就会被削弱。而且，根据可靠消息，王者哥布林有可能在复活着什么。”柯解释道：“能否拜托你带人深入哥布林后方，去破坏这个魔法阵？”我有军令在身，需要坐镇，不能离开。要不就领队了。秦牧沉吟片刻，这个计划可行，但风险很大。我需要绘制魔法阵的信息。
。好，这是我们探子搜集到的魔法阵图样，还有哥布林巢穴的地形图。科拿出卷轴，交给我吧，我会带上最得力的人前去。秦牧郑重点头，那就拜托你了。科肃然道：“放心吧，这次我会让这些可恨的怪物付出惨痛的代价。”秦牧眼中闪过冷光，这次虽然不是战斗任务，但一定注意安全。不管能不能完成任务，一定要安全回来。”柯认真的说道。“没问题。”秦牧笑道。柯走后，获得任务信息后，秦牧开始认真筹划这次任务。雷霆小队基地，事情就是这样。秦牧说了，可对他说的“王者吉哥布林复活”的消息。这次任务必须小心谨慎，不能带太多人，也不能惊动哥布林。秦牧对众人说道：“我需要刺客式的队员，几名可以前行埋伏的队员，这样才有可能悄无声息接近目标。”众人都在细致聆听秦牧的计划。曹阳、朱红，你们两个在隐蔽突袭方面可是我军的顶尖好手，这次你们和我一起去。”秦牧说道。“遵命，队长。”两人正色答道。“其余人协助大部队吧。”秦牧点点头。“秦牧，你这次要小心些。”洛商脸红认真说道。“嗯，一定。”秦牧温柔的回答。“秦牧，你刚加入我们不久，这次正好和我们一起去历练历练。”秦牧看向青木，“好。”我会努力不负重托的，青木郑重点头。很好，这样我们的队伍就定了。你们准备好装备，我们将在午夜出发。第六十八章发现隐秘。哥布林主城外围，秦木带领曹阳、朱红和青木四人悄悄地深入哥布林森林。四人一路无话，直接寻找王者哥布林的魔法阵。小队尽力避开了哥布林的外围巡逻和侦查，一路向着魔法阵的方向前进。魔法阵位于哥布林森林的中心，是一座巨大的黑色石碑。上面刻满了奇异的符文和图案，散发出强大的魔力波动。魔法阵的周围有数百名哥布林守卫，其中不乏首领级和领主级的强者，还有一些巨型的哥布林，形成了坚不可摧的防御圈。距离魔法阵一处隐蔽的空地，众人观察了一会儿，都过来，我说下任务。秦牧认真的说：“曹阳、朱红，你们负责吸引哥布林的注意力，制造混乱。我和青木趁机潜入魔法阵，破坏它的核心。”秦牧对两人说道。好的，队长，我们会尽力的。曹阳和朱红点点头。秦牧，你跟紧我，不要掉队。这里的哥布林可不是一般的强大。秦牧对青木说道。明白，我会全力配合好。青木做出一个 OK 的手势。你俩要拖延时间，让哥布林的兵出来越来越好。你俩领着哥布林在森林里绕圈子就就好。秦牧咬了咬嘴皮说道。好的，老大，之前弄了不少的炸药，你就请好吧。曹阳笑道。事成之后怎么会合？周红担心地问秦牧：“这是地图，标着红色线条的地方是我准备的逃生路线。你俩得手后隐藏起来，找机会在这个路线上接应我俩，在路线上埋伏好大量烟雾弹，准备撤退。”秦牧详细的交代：“这次可太刺激，这次回去这个牛逼够我吹半年的了。”曹阳乐道：“你俩相互依托配合好，注意安全，各自行动。”秦牧说完，就带着青木栖身向前，向着魔法阵的方向悄悄地移动。路上，青木时不时的看着秦木，眼神中露出敬佩。如果让他组织这次行动，断然不会有秦木如此周密的部署。看着秦木面面俱到的做法，根本就不像一个同龄的人，让青木更加坚定了跟在秦木身边的想法。另一边，曹阳和朱红则换拿出了定时炸药。红姐，今天带你搞一把大的，哈哈！曹阳对朱红说道。两人潜入到哥布林的阵地，俩人秘密暗放炸药，大概隔500米就会有一个定时炸弹。轰轰！此时的哥布林主城外围已经爆炸声连天，两人安排好一切就躲了起来，默默的观察起来，伺机而动，准备时机到了的时候再搞一个大的动静。轰！爆炸的出现立刻引起了哥布林的警觉，一群哥布林拿着武器向着声音赶去。此时另一边，在曹阳和朱红制造出的爆炸混乱中，秦牧抓住时机，带着青木悄无声息的向哥布林后方魔法阵所在的地方前进。秦牧运用地形和植被做掩护。成功避开了哥布林的巡逻，来到了魔法阵附近。只见前方是主城，主城下是一处黑黢黢的山洞入口，洞口有两名哥布林守卫正惊恐地望向爆炸的方向。秦牧对青木使了个眼色，两人悄悄前进。在哥布林还没反应过来时，青木双手挥出，一条条藤蔓出现，迅速勒断了两名守卫的喉咙，扔进山洞里。秦牧利用吞噬技能，吞噬掉死亡的哥布林守卫一段路线记忆已经在脑中，确认安全后。秦牧和青木快速钻进山洞，打开预先准备好的夜视装置。只见山洞内部极为幽深复杂，到处都是岔路和洞口。我们要找的是最内部的魔法核心。秦牧低声对青木说。
，两人小心翼翼地穿行在错综复杂的甬道中。秦牧时刻在记忆地形图的路线。终于，在深处的一个开阔山洞，他们看到了远处的目标——一个巨大的黑色石碑，上面填满了红色的图腾和怪异的符文。秦牧和青木对视一眼，都看到了对方眼中闪烁的兴奋。找到了，这就是魔法核心。青木指着前方，小声道：“秦牧和青木躬身隐藏在石壁后面。”警惕地朝魔法阵核心望去，只见魔法阵中央五六个身穿黑袍的哥布林正坐在环形石台上，手持法杖，念念有词。他们周围环绕着炽热的黑色火焰，似乎在维持魔法阵的运转。这些应该就是哥布林的巫师。秦牧皱眉道：“而且魔法阵外围围坐着许多身着囚犯衣服的哥布林。”青木也看清情况后，低声说：“只见那些囚犯全身枯槁，毫无生气，好像已经被掏空了生命力。这些应该就是巫师作为燃料。”来维持魔法阵运转的牺牲品，秦牧判断道：“太残忍了，利用同族的生命来牺牲。”青木不禁皱眉：“这些丑八怪做出什么样的事都不稀奇。”秦牧双拳紧握，看清魔法阵的运作方式后，秦牧和青木对视一眼，默契地点点头：“我们先解决掉那几名巫师，让他们无法继续维持魔法阵。”秦牧低声说：“我来引开巫师的注意力，你快速突袭干掉他们。”明白。青木应声：“嘿，丑八怪，看这里！”秦牧深吸一口气，从石壁后现身大喊：“五名哥布林巫师一惊，纷纷站起来朝秦牧念咒。”就在此时，青木如闪电般突袭上前，青藤束缚，准确命中五名巫师的要害。紧接着，秦牧迅速出手，重力沼泽，孤恶。五名哥布林巫师还没来得及反应，就倒地毙命。搞定！秦牧看着巫师倒下的尸体，和青木击掌庆贺。现在快速布置炸药，我来对付其他哥布林守卫。秦牧迅速指挥道：“然而，就在秦牧准备布置炸药时，魔法阵中央的一件物品突然吸引了他的注意——一个巨大的龙形骸骨。这是什么？难道魔法阵中竟然有具巨龙的骸骨魔法影像？”秦牧震惊的喃喃自语。秦牧也在解决守卫的间隙中注意到了龙骸，脸色顿时变得凝重起来。这气息难道是传说中的亡灵生物——骸骨巨龙？第69章：虎口脱险。骸骨巨龙是哥布林的魔神，拥有无与伦比的力量。没想到哥布林居然在试图通过这个魔法阵复活骸骨巨龙，青木脸色一变。一旦他复活，对人类防线将是沉重的打击。的确，骸骨巨龙实力强横，我们必须阻止他重生。青木点点头，两人仔细打量着魔法阵的影像。只见巨龙骨架有几十米长，头骨上还残留着尖利的角和獠牙，浑身骨骼泛着腐烂的黑色，散发着强大的亡灵气息。这气息之阴冷，令两人心中发毛。传说骸骨巨龙拥有腐蚀一切生命的死亡吐息，简直是行走的噬生灾厄。青木说道：“更可怕的是，亡灵生物本身就很难被杀死。我们需要提前破坏魔法阵，否则一切都晚了。”青木分析道：“没错，不能让哥布林有机会复活骸骨巨龙。”青木眼中也透着坚定。确定骸骨巨龙的真面目后，秦木和青木对视一眼，没有丝毫犹豫：“搞起来，我这就开始布置炸药。”青木也眼神坚定。两人迅速从怀中取出大量炸药，开始在魔法阵的关键节点进行布置。哥布林族的老巢深处，王者吉哥布林高格坐在宝座上，轰轰轰！听到远处传来一阵轰鸣声，高格缓缓地抬起眼看向远处。此时，在他身后跪着两名领主吉哥布林，正在颤抖。城外情况调查清楚了吗？高格阴沉地问。尊敬的王，有消息传回来，是有人类在主城周围大量的制造爆炸，但是人还没有见到，也许是逃了。我这就带人去找。嗯，我感受到魔法阵停止了运转。不用了，你俩去一趟魔法阵中心。我有不好的预感。”高格冷冷地说道。“遵命。”两个领主吉哥布林一起回答道。哥布林主城地下深处，魔法阵突然发出隆隆巨响，阵中弥漫起滚滚浓烟，轰隆轰隆，一阵接一阵的爆炸声传来，地面和石壁都在摇晃。只见魔法阵中央的巨大石柱出现了裂痕。上面的符文呈现出扭曲变形的状态，轰！随着一声巨大的爆炸声，石柱崩塌了，魔法阵也开始出现大面积损毁。位于地上的哥布林主城也感受到了剧烈的震动，只听隆隆声不断，主城的墙壁和地面出现裂痕，屋顶的石块也纷纷落下。看来是魔法阵那边出了大事，快去报告王！卫兵们手忙脚乱地向城内跑去，整个主城都在这场毁灭性的爆炸中摇摇欲坠。魔法阵遭到破坏。也使哥布林主城陷入了前所未有的危机之中。可恶的人类，竟然胆敢破坏我的魔法阵！高格咆哮着，声音中充满怒火。两名领主及哥布林跪在一旁，都被高格的怒气压得喘不过气来。
，你们两个跟我一起去魔法阵查看情况，抓住破坏者不可饶恕。”高阁命令道。遵命，主人。两名领主及哥布林立即带人向魔法阵的方向奔去。高阁身上的魔法气息在不断汹涌。他双目赤红，死死握住石柱，才勉强压制住激增的力量。我一定要让那些人类血债血偿，让他们尝尝被我活活撕碎的滋味。高格低吼一声，浑身的魔纹都在发光，地面也为之颤动。他的气势之强大，令所有的哥布林都胆寒难以正视。爆炸后的魔法阵已成一片废墟，秦木和青木完成任务，正准备撤离。我们得赶快离开，警报肯定已经传到哥布林王者耳中。秦木皱眉提醒青木：“可恶的人类！”我要你们血债血偿！两人刚来到主城地上，就听到远处传来一阵震天炸雷般的怒吼。已经涌入大批举着武器的哥布林，为首的是双目血红的高格王者。蝼蚁，高格双手举起黑色能量球，狠狠击向两人。快躲开！秦木拉着青木闪到一旁，巨大的能量球在身后炸开，掀起滔天飞沙。我们必须先脱离这里，往事先准备的逃生点去。秦木对青木吼道。两人趁着浓烟掩护，向已寄熟于心的逃生路线狂奔，追上去一个都不能放过。高格怒吼，带领大军穷追不舍。秦木不断释放魔法，拖延哥布林和青木在前后峡谷间穿梭。轰隆，身后不断有爆炸声，哥布林的魔法已经追上，快到了，坚持住！秦木催促道。森林就在前方，秦木和青木勉强甩开了高格的首波追击，向事先布置的逃生路线狂奔。跑不了，高格的怒吼。从身后不远处传来，只听一声爆响，天空中划过无数道血红光剑，直向两人袭来。小心！秦木猛拉住青木，闪到一旁的岩石后面。光剑打在石壁上，溅出火星。两人低头狂奔，可惜身后哥布林的死亡魔法源源不断袭来，血影缠身。高格的怒吼再次传来，只见血色残影从半空中涌现，扑向青木。秦木施展重力屏障，挡住一部分扑面而来的血影。可恶！能抽取我的生命力，青木咬牙地说：“你怎么样？”青木关切地问。“小伤不碍事。”青木咬牙说道。“走不能停。”秦木咬牙回道。前方已经可以看到森林，但身后的哥布林仍不放弃，死亡魔法一波接一波，暗影幻灵，诅咒血雨。秦木一边全力冲刺，一边快速化解哥布林王者高格的攻击。快到了！秦木大喊，终于带着青木冲事前准备接应的逃跑路线。只见曹阳和朱红早已在此处待命。我靠！你们终于来了！曹阳看到两人的身影，激动的大喊：“小心，哥布林就在后面！”秦木朝两人吼道。只听身后传来高格愤怒的咆哮声，大地也在轰鸣震动。秦木受伤了，扶着他。秦木将伤痕累累的青木扶到朱红身旁：“我没事，赶快逃！”青木咬牙说道：“烟雾弹和爆炸物都安排好了吗？”秦木看着曹阳：“你放心。”曹阳郑重地点点头：“他来了，动手！”秦木大喝一声，第七十章，王者交手。只见曹阳和朱红迅速从身后掏出大量烟雾弹，向后方扔去。轰隆！同时，埋伏的爆炸物被引爆，浓烟与火光混杂，遮蔽了哥布林的视线。快走！秦木带着一行人快速逃入树林。你逃不了的！哥布林王者高格在浓烟中咆哮。爆炸后的浓烟很快出现大量哥布林身影，高格的嘶吼声又传了过来，距离没有拉开。这点烟雾对他没用，我必须拦住他们一会。秦木判断形势，对众人吼道：“如果还在一起，早晚被追上。我会引开他们，你们回去汇报这边的情况。”青木知道一切，秦木焦急地说着：“不行，我好歹是个刺客，速度有优势，我去吧，我还能分身。”曹阳大叫道：“别墨迹了，这么多哥布林，还全是首领和领主，你就是能分成一百个也跑不出去。我有我的底牌，不会有问题的。服从命令吧。”说完。秦木看着众人，露出了暖心的笑容。秦木猛地掉头，朝着高阁的方向。队长，众人还来不及反应，只见秦木的身影已经冲入浓烟。撤退吧，别辜负秦木。秦木咬牙对其他两人说。可是队长他，朱红还想说什么？相信队长。被秦木抢断。好，听你的。曹阳点点头，架起秦木往右边树林移动。与此同时，秦木正全速奔跑，但高阁似乎充满怒火，速度不减。高格果然看到秦木的身影，发出一声怒吼：“人类，你逃不掉了！”他放出一道黑光追击而去，秦木勉强避开，朝左边的山谷一路狂奔，怕高格不跟来。秦木一直在释放魔法重力沼泽攻击近处的哥布林精英，看我如何玩死你！秦木又甩开一段距离，自信地说道：“黑影土兵出来！”秦木周围瞬间出来十名黑影土兵。
一队暗中去保护我的小队，撤出哥布林领地，保证他们安全；一队绕路回去，回到主城潜伏起来，等我信号后给我毁了他的老巢。记得能拿的拿进空间，拿不走的就拆，拆不了的给我炸掉。散吧！秦牧在脑中发出指令，刷，十道身影分成两个方向飞出，前后不到五秒的时间，秦牧身边已经什么都没有了，就像没发生任何事情。远处的高阁并没有发现什么异常，发出声狞笑，继续追向秦牧。一片峡谷中，秦牧终于停止了奔跑。他知道，按照记忆中的地图，已经将高阁引到了预定的地点。人类，你已经无路可逃了！高阁发出一声狂笑，缓缓走向秦牧。在高阁的身后，有着强大气势的两尊哥布林领主，还有大量的哥布林首领。秦牧背向峡谷壁，面无表情地看着高阁的大军。首先自我介绍一下，我是哥布林的王，我叫高阁。我很佩服你的勇气，但是今天你必须死在这里。高阁双目通红，伸出利爪对秦牧说：“我要用最恐怖的黑魔法折磨你，让你生不如死。不要说我以多欺少哦。”高阁一改慵懒的表情，兴奋地看着秦牧。秦牧依然淡定地看着高阁，丝毫没有惧意，竟然一点都不求饶。看来你很狂妄，但很快你就会像其他人类一样，哀嚎着跪倒在我脚下。高阁狞笑一声，浑身魔纹亮起，凝聚起强大的魔力。就在高阁准备说出什么之时，高阁是吧？今天我会让你知道。什么叫以多欺少的？秦牧脸上露出一丝冷笑。什么？高阁愣住，随即发现四周的空间出现扭曲，一个巨大的魔法阵在峡谷中浮现。这是……这不可能！高阁脸色大变。秦牧从怀中取出一个白色的面具，将其戴在脸上。他的眼神变得深邃而冷酷，身上的气息也发生了翻天覆地的变化。他不再是一个普通的魔法师，而是一个拥有无上威严的召唤师。出来吧，我的军队！秦牧高声喊道。顿时，魔法阵中爆发出耀眼的光芒，空间裂开，无数黑的洞出现。从黑洞中走出了几百位身着一身黑甲的土兵，每一个人都是九十六级，有着强大的属性。他们默默地站在秦牧的身两侧，排成整齐的方阵，气势恢宏。他们的目光冷漠而锐利，手中的武器闪烁着寒光，仿佛随时准备冲锋陷阵。这是，这是，高阁惊呆了，眼睛瞪得像铜铃，脸色变得惨白。别高兴得太早了。就算你有这样的大军，又能怎么样？这里是黑魔法师森林，我的大军会爆发更强大的实力。这里是我的主场，我也会更强。我会吃掉你！高阁咬牙冷冷地说道。脑残！秦牧不屑地说道。蝼一样的人类，让我好好的咀嚼你的血肉！高阁狞笑一声，浑身魔纹大亮，周围的空气扭曲变形。那还废什么话？黑影土兵给我上去干掉这帮垃圾！画壁，所有的黑影土兵如同一条条野狼一样扑向哥布林大军。瞬时间，峡谷中，秦牧和高阁终于爆发了激烈的交手。可惜此时这里的一切没有人能看到。如果有人能转发出去，估计会惊掉下巴。这可是王者吉哥布林，是让所有强者都惧怕的存在。能跟这种怪物掰手腕的，也就只有秦牧的另一个身份影了。去死！高阁暴喝一声，从口中吐出巨大的能量光球，轰向秦牧。重力屏障！秦牧凝神快速结印，喊到一道光幕，擒住了能量光球的冲击。得手了！高阁趁机瞬移到秦牧身后，伸出尖爪猛抓向他的后颈。不愧是王者级哥布林，并不像领主和首领哥布林那样笨重速度奇快。秦牧身形一晃，闪过攻击，手中长剑划出银光，刺向高阁。此时的秦牧已经开启大号，十八般兵器倒是样样精通。高阁一声怒吼，跃开数米。卑贱的蝼蚁，你反应好快啊！高阁眼中露出一丝兴趣。脑残！秦牧不屑地继续嘲讽。高阁眼中怒火中烧。我要让你尝尝绝望的滋味！说完，高阁双手掐印，浑身魔力大爆发，狂风大作，周围空间出现裂隙。第七十一章，发现隐秘。再来，黑鹰土兵！秦牧不甘示弱，喊道：“又一次，数百黑甲土兵从空间魔法阵中走出，举起武器射人，杀气冲天。土兵多又怎么样你？你这里是黑魔法森林，我的力量是无尽的。”高阁疯狂大笑，咏唱催动起一个个禁咒魔法，各种强大的魔法光束四射。冲击波碾压山体，一时间天崩地裂，山谷为之震荡。激烈的交锋持续了几个回合后，形势逐渐明朗。秦牧召唤出的黑甲土兵虽然人数众多，但在高阁释放的强大黑魔法面前，伤亡惨重。然而，秦牧可以不断从另一个空间补充战力，高阁也付出了惨痛的代价。在黑甲土兵的疯狂输出下，许多哥布林土兵已经倒下，高阁的两个领主也受了不轻的伤害，鲜血从他的四肢上滴落。可恶的人类！你的土兵为何杀不死？高阁怒吼道：“他发现了秦牧土兵的秘密。”
。是啊，我的黑影土兵们不断死去又重生，你的大军却在不断减员。秦牧冷笑回应。此时，秦牧脑海中突然接收到一道精神波动，是自己黑影土兵的信号。绕路回哥布林组成的黑影小队已经就位，第一队还在继续暗中保护着撤离的小队。秦牧看着眼前的哥布林大军。新道估计，这也就这片黑魔法森林哥布林全部的大军主力了。时机已到，给我狠狠的砸敌人的老巢！秦牧在脑中对土兵发出命令。秦牧玩味的看着眼前被怒火激怒的丑八怪，不知道一会知道了自己的老巢被我抄家会是什么表情。高格的身形突然一滞，原本气愤的出声也戛然而止。怎么回事？为何主城方向传来魔法阵异常的波动气息？高格喃喃自语：“大火求术。”不断的战斗让秦牧更熟练开发出各自攻击手段，不能让他先走就走，能拖一会是一会。这种好戏可不多，秦牧需要把握住。秦牧脑中已经想好，怎么啦？丑八怪，你在想一会挂掉给自己埋在哪里吗？秦牧笑道：“牙尖嘴利的小子，是你对我的主城做了什么吗？”高格怒视着秦牧：“哦，叫声爷爷，就告诉你，蝼蚁，你找死啊！”高格牙咬的嘎嘎响，从口中挤出一句。秦牧看着眼前即将狂化的王者及哥布林，我给你请了最专业的拆迁队，你们的建筑风格太丑了，你不用谢谢我。至于费用，我已经让他们看着办了。秦牧眉飞色舞，什么？高格勃然大怒，竟然胆敢袭击我的主城，你这卑鄙的人类！高格瞬移到十几米开外，飞身跳至一个哥布林巨人身上，朝主城方向望去，只见夜空中已是火光冲天，哥布林主城正遭受着可怕的攻击。今天的仗，我们迟早要算。高格咬牙切齿地说：“他做了一个手势，命令手下护卫回城。哼，别忙着走啊，我们的战斗刚刚开始而已。”秦牧丝毫不让，命令土兵缠上去。听好了，人类，我一定会让你和你的族人血债血偿。第三战区的我只是我本体的一部分，你的实力不错，我们还会见面的。我期待我合体成全盛状态后和你的一战，希望你也能像今天一样牙尖嘴利。临走之前，送给你一个礼物吧。”高格狠狠地瞪了秦牧说。高格向着天空吼着，周围的空气更加扭曲，地面不断的颤抖，似乎正在蓄力准备终极一击。天上慢慢黑了起来，一团巨大的黑影慢慢变大。我靠，陨石！秦牧惊呆的看着巨大的陨石，还真是礼尚往来啊！重力错乱，第一时间施展重力魔法，巨大的陨石开始崩塌。空间魔法，空间黑洞，所有的巨石一点一点的被吸了进去。秦牧抬眼再看，高格带着残兵向主城方向疾驰而去。秦牧冷静地注视着高格的背影，终于放下了手中咒术。哥布林王啊，这只是个开始，别着急，我们慢慢玩。”他自言自语道。秦牧放出信号，指挥第一队黑影土兵也迅速撤退隐匿。秦牧虽然没有击杀哥布林王，但是大夏国知道的，秦牧的所有作为估计会疯狂吧。对于秦牧来说，任务完美完成，小队成员安全的撤退，秦牧已经非常开心。秦牧脑海中突然接收到第二小队黑影土兵的精神传讯，已经成功将雷霆小队三名成员护送出哥布林领地，他们已安全撤离。很好，你们隐匿，不要暴露行踪。秦牧在脑海中回复道。接收到小队成功脱险的消息，秦牧心中一块大石也落了地。保护好同伴的安全是他此行的首要目标，现在终于完成了。秦牧抬头看向高阁离去的方向，哥布林王者已经消失在地平线。老子要撤了，秦牧自言自语道。秦牧的身影在撤离的路线上飞快地奔跑。第三战区战场前沿，经过漫长逃亡，青木、曹阳和朱红终于回到了第三战区。刚进入战区，他们就看到银色面具的柯元帅和两名老者已经在此等待。终于回来了，柯队长上前，却看见秦牧不在。秦牧人呢？他受伤了吗？迫切问道。三人面面相觑。队长他为保全我们，英勇留下引开哥布林的追击，我们被迫分头撤退了。青木沉痛道：“什么？”柯队长大惊。青木被哥布林王者追击，情况凶险，是我的问题，我考虑不周。”柯自责道：“我们必须想办法救他。”曹阳也急切道：“寻找队长需要大量的人。”朱红皱眉道：“没错，我虽然不能命令所有小队进去黑魔法森林，但我可以发布重金 S S S 级任务，让所有精锐小队进行搜救。”柯队长沉声道。三人听了，不禁目光一亮。柯队长所能调动的力量，确实足以搜救秦牧。你们谁能和我说下这次任务进行到什么情况？报告柯队长，这次的任务基本算是完成了。这次我们成功潜入了哥布林主城地下的魔法阵，发现。青木沉声说道：“你们进去了魔法阵？”柯队长打断道，吃惊地问：“第72章。”
，英雄影。是的，我们发现哥布林正在其中试图复活一种可怕的亡灵生物——骸骨巨龙。说到这里，青木脸色都白了一丝。什么？他们要复活骸骨巨龙？科队长脸色大变。是的，这会对人类沉重打击和不可估量的伤害。我们成功炸毁了魔法阵的中枢，阻止了他们的计划。青木随即说道：“太好了，你们制止了哥布林的阴谋，这对我们来说是一个巨大的胜利。”科队长激动地说：“只是现在秦牧还处在危险之中，我们必须尽快营救他。”但随即他又想起秦牧还在哥布林手中，不禁眉头一皱，立即去发布 S S S 级任务，召集所有可调动的精锐小队参与搜救秦牧。科队长对身边的银面具老者吩咐道：“是，少主，我这就去办。”助手立即领命去执行。银面具老者转身准备离开，科队长突然朝魔法森林的方向望去，神色一震：“等等，你们看！”科队长兴奋地指向黑魔法森林边界，众人闻声齐刷刷地望过去，只见一个熟悉的身影正从树林中走来。三人喜出望外，激动立刻奔了过去。秦牧看见几人，脸上绽开明朗的笑容，也加快了脚步。你没事真是太好了！科队长第一个抢上前去，紧紧抱住秦牧。老大，我们都担心死你了。曹阳也激动得语无伦次。你受伤没有？朱红担心地问。哈哈，当然没有了。秦牧笑着回答。队长，和你重逢，我太高兴了。青木看上去也悬着的心终于落了地。好了好了，大家都到齐了，我们先往回走。毕竟这个地方也不是说话的地方。科队长领着大家往关内走。科队长重重拍了拍秦木的肩膀，众人别走边聊天。老大，你不知道，刚才科队长内疚的快要落泪。曹阳大嘴巴一样说着。科回头看着曹阳，发出啧啧的声音，不知道刚才又是谁急得像热锅的蚂蚁一样。科也开起了玩笑。曹阳大笑起来，摸摸了鼻子，以此来化解尴尬。秦牧暖心地看着众人，众人和科队长来到了雷霆小队的基地。得到消息后，洛商、高盼盼、李成峰等人早已在大厅等候多时。老大，你回来了，欢迎队长回家。众人看见秦牧，纷纷上前，用力拥抱了他。同志们好，同志们辛苦了。秦牧臭屁的伸出手挥了挥，说：“为人民服务。”洛商微笑的回道：“你为秦牧服务就好。”高盼盼打趣道：“洛商顿时闹了一个大红脸。”“好了好了，秦牧才回来，大家别凑得他喘不过气。”科队长笑着说。众人这才散开，拉着秦牧坐下。科队长也落座，沉吟片刻后，开口问道：“秦牧，这次你单枪匹马引开了哥布林王者，然后还能全身而退，到底是怎么做到的？我们都非常好奇。”“哈哈，这个嘛。”秦牧笑而不语。“来来来，老大你就说吧，大家都等着呢。”曹阳起哄道：“是啊，队长，你的战斗细节我们都想知道。”朱红追问：“好吧，你们都这么期待，那我就讲讲具体经过。”秦牧笑着点头，看着好奇的众人。其实秦牧在回来的时候已经想好了托词。当时我准备把王者引入森林深处，利用复杂的地形躲藏。这时，我的通讯设备有一个自称是影的人联系我，并给了我具体地址，让我把哥布林王高格引到一个峡谷之下。听到此处，众人纷纷眼睛里露出金光，显然是听到了尹大人的事。众人崇拜的情绪高涨。后来怎么样了？众人齐齐地问出口。后来，尹大人和黑影土兵跟哥布林的王对叫高格的怪物，还有大量的哥布林火拼起来。我看着大战也帮不上忙，就躲起来看着这场战斗。秦牧讲得起劲，手舞足蹈地比划起来。你们是不知道啊，尹大人是真厉害，那魔法，那剑术，那刀法，砍的那个叫高格的王者哥布林几条街的跑啊！当时高格的怪物老惨了，秦牧不嫌费力的替自己吹嘘。战斗结果呢？那个叫高格的怪物死了吗？柯疑惑的问。那倒是没有，后来那个怪物自己家后院爆炸了，急急忙忙的回家了。秦牧咬着嘴皮，轻松的说着，听得众人长大了嘴巴。完事了。众人听得津津有味，对秦牧目睹的过程非常感兴趣。秦牧娓娓道来，但真实情况，秦牧当然做了隐藏。原来如此，队长你太牛了。高盼盼说道：“哈哈，也不是啦，运气好而已。”秦牧谦逊地说：“不是，不是，你竟然能跟尹大人联手作战。”高盼盼羡慕地说。秦牧看着这个对自己另一个身份着迷不行的样子，也是无可奈何。只有柯看着秦牧，露出了不一样的神情，好像猜出来什么。众人散去后，柯队长拉着秦牧来到了一间会议室。柯队长关上门，神色严肃地看着秦牧：“秦牧，我单独找你，是想问问这次任务的具体情况。”你是除了影之外，唯一接触过哥布林王者的人。任何你了解到的情报，对我们都是非常宝贵的。
，请你仔细的回忆一下，你了解关于高阁的全部信息。”秦牧也收起笑容，郑重地点点头。高阁是魔法和物理攻击双重的怪物，技能有。科队长沉吟片刻，开门见山地问：“这次行动，你有没有发现哥布林王者高阁的弱点或者破绽？”秦牧思考着说：“高阁极为强大。”我并未发现明显弱点，但他比较急躁，稍有不顺就会大发雷霆。如果能牵制住他的情绪，或许可以制造机会。还有没有特别的地方？科队长快速记下，再问。他喜用各种黑魔法，破坏力巨大，速度也极快，瞬移能力让他的攻击难以预判。对了，高格最后说自己其实不是完全体。秦牧如实回答。具体说说。科队长极为认真。秦牧把当时高格说的话一字不漏的交代给科。还有值得说的是，他最后使用过陨石魔法，从天空召唤陨石袭击，好像是他的大招。秦牧对这个技能印象深刻。陨石魔法这点很关键，我会让研究部门针对他开发对策。科队长点头。两人就高阁的实力、特点等继续讨论了一番。科队长都记下要点，回头我整理好，你过目看一下。多谢你提供这些宝贵情报，我会整理后发到各战区，这对我们全面作战非常重要。科队长由衷地说：“那回头，科队长别忘了把奖励带来啊。”秦牧笑了笑。第73章：四个二代俩王。你个臭小子！科起身站了起来，准备回去整理资料，又回头看了看眼前有些俊朗的面庞，心里有些清静，就像看见自己的弟弟一样。这次作战任务是临时决定的，奖励什么的肯定是有，但是肯定也不会这么快的下来。等我把这些报上去，看上面怎么说。晚上我再过来找你。科有些好笑的解释着。柯老哥，你安了，我就是开个玩笑的啦。”秦牧拉着怪音说道，但称呼已经从柯队长变成了柯老哥了。不知不觉，两人的关系依然拉近。正好我这次出任务，对自身的技能又有了新的理解。我也去忙。两人互相拉扯一番后，滇红关第三战区训练营内，秦牧盘腿坐在地上，脑海中复盘与哥布林王的对战。每天面对同龄的人和实力一般的哥布林，让秦牧的实力停滞。一旦遇到王者级的哥布林，秦牧对战的节奏并没有在自己的手里。说白了，秦牧更多的只是在防御，自己的实战经验还是太少。我有着这样牛逼的优势，开发的还是不够啊！我高低研究出四个二代俩王。秦牧嘟囔着，秦牧在脑海中沟通黑影土兵，看看都吞噬过什么有意思的职业和技能。战土技能：披风斩、无畏冲锋、十步杀一人。太粗鲁，不太适合我这样的帅锅。看来还是法师技能好点。毕竟法师在职业强度排在第一，秦牧毕竟是个穿越者，考虑自然老道。魔法冰元素、火元素、土元素、水元素，特殊魔法系我目前用的是重力系，还有空间系的魔法。这么安排还是合理。训练营内传出秦牧使用出魔法的声音：冰河封印、大火球术、土系硬化、水剑覆盖、黑洞吞噬、重力操控，一直练到了晚上，感受到肚子抗议。秦牧迈着小步走到了训练营门口，看见了迎面走来的柯。柯老哥，还没休息呢。秦牧看向柯问：“整理完资料，我第一时间就过来了，你看看。”柯说着话，把印着哥布林王者高格的档案袋递了过来：“老哥，我练了一天，肚子都瘪了，先吃饭吧。”“走吧，一起。”秦牧接过来，邀请着柯一起。滇红关的食堂里，秦牧大快朵颐起来。吃的差不多时候，想起来柯找自己的事，憨憨的冲着柯笑了笑，拿起了档案袋，打开袋子看了起来。哥布林王者，姓名高格，年龄不详，身高200厘米左右，危险等级九级，技能暗影幻灵、诅咒血雨、陨石召唤和一些黑魔法，全部擅长。特点：性格极其不稳定，有时候阴冷狡诈，有时候暴跳如雷。魔法和近战都擅长有极快的速度，拥有和人类一样的智慧。补充：手下还有两名领主级哥布林，名字不详。在黑魔法领地会有格外的魔法加持。第三战区的高阁只是本体的一部分或是分身。秦牧盯着手里的档案，不住点头。专业，真是专业。秦牧对长科竖起了大拇指。我觉得我没啥更改和补充的，你总结的非常棒。秦牧点头。那好，接下来我准备一下，把资料传给第二、第一战区。另外，根据你的情报，高阁在第三战区经历如此大的打击，总部做出推断，短时间移改没什么硬仗打。你们小队可以转战第一和第二战区看看，也可以留下来继续帮我。”柯快速地说，“我回去考虑一下，给你答复。”秦牧说道。不多时，俩人已经在食堂分开。屋内，秦牧忽然想起了自己让黑影土兵抄了哥布林高阁的老窝，还没有看看都有什么。心念电转，询问下得知
这次的战利品在空间的什么位置？秦牧在看见里看见了一座物资堆积的山，呆立当场。只见面前耸立着一座小山那么高的物品堆积，五花八门，应有尽有。中间是一张巨大华丽的哥布林王座，周围是各种哥布林首领专用的高背椅，再往外一层层的摆放着哥布林战土们使用的长凳和矮凳。所有座椅看起来都经过精心雕刻，又或镶嵌着宝石。更远处，散乱堆放着琳琅满目的家具器具，有哥布林风格的餐桌、壁炉、魔法照明球等等，所有的物品上都透着奇异的气息。我靠，黑银土兵果然给力！秦牧喃喃自语，他的目光继续扫视，只见在战利品山的一角，赫然堆叠着几百块拆下的地砖。这地砖看起来材质特殊，表面雕刻有哥布林语的图腾，也散发出强大的魔法波动，把地砖都扒了一层。秦牧一脑袋黑线，收获颇丰啊！利用这里的东西，再打造些合适的装备也好。秦牧眼前一亮，开始规划这些战利品的用途。他又检查了空间其他地方，发现黑银土兵们还从哥布林老巢带回大量金银珠宝和魔法药剂，甚至有一间房间里全是堆积如山的魔法石和魔盒。哈哈，不管有没有大用，看着就爽。看着丰富的战利品，秦牧笑得合不拢嘴。秦牧正在检查战利品，忽然脚边一个花纹怪异的盒子引起了他的注意。秦牧拾起盒子一看。顿时眉头紧锁，这个盒子造型古朴简陋，表面刻满了怪异的哥布林文字，散发着浓浓的魔法气息。秦牧谨慎地打开盒子，只见里面躺着一个晶莹剔透的水晶球，闪烁着奇异的光芒。这是记录用的魔法水晶球，秦牧喃喃自语。看来这次行动中，黑影土兵也发现了不少秘密。秦牧深吸一口气，缓缓将手掌附上水晶球，只听“嗡”的一声，一系列信息涌入他的脑海。一段诸天杀戮游戏降临在亡灵世界的任务开始。原来这个水晶球记录的是哥布林族所获得的神秘任务。秦牧低语着，若有所思。人类的诸天杀戮开始于所有人获得转职身份，并出现一系列的异常。而哥布林的世界是摆脱了亡灵的奴役，传送到这个世界，并使用黑魔法术。秦牧震惊不已。第74章，隐藏任务。他仔细回想刚刚获得的信息，原来在过去。哥布林屈服于比他们更残暴、强大的亡灵族，怪不得高格搞了一个召唤骸骨巨龙的计划。所以，亡灵骸骨巨龙才是哥布林的主宰。他们试图通过魔法阵将他唤醒。秦牧恍然大悟。就在秦牧专心研究水晶球中的信息时，脑海中突然响起系统提示音：“叮，恭喜玩家触发并完成隐藏任务，奖励玩家百级破镜丹一枚。”什么？隐藏任务？秦牧一头雾水。作为首个与哥布林王者及生物进行对战奖励，并取得战斗胜利的结果，因此系统判定玩家完成隐藏任务，现发放奖励。系统解释道：“原来如此。”秦牧这才恍然大悟。与王者级 BOSS 首战告捷，这对任何玩家来说都是极难得的隐藏成就。看来系统也给予了不菲的奖励。秦牧认同道：“只见空间中浮现出一个精致的丹药，散发着淡淡的香气。百级破镜丹。”秦牧喜出望外。这可是稀世珍宝啊！系统提示，这颗丹药能助人瞬间突破百级界限，对任何顶级高手都具有极大诱惑。秦牧现在就卡在97级，此时的秦牧早就感觉到了升级的艰辛。经历大战这么长时间，秦牧也就勉强升了一级，这简直是上天眷顾！哈哈，有了这颗破镜丹，我很快就能成为这个世界第一个突破百级的强者。秦牧兴奋难耐，屋内，零零零，忽然收到苏烟的视频电话。喂，姐姐，秦牧笑盈盈的接通。秦牧，你小子最近名气挺大啊！我人在第一战区都知道了。苏烟的脸上洋溢着喜悦，哈哈，也没什么，就是运气好。秦牧谦虚地说：“你少跟我耍贫嘴，你自己不清楚，你自己做的事多危险吗？”苏烟严厉的道：“姐，你咋想起来给我打电话了？是有什么事情吗？”秦牧关切的问：“没什么，只是最近第一战区形势吃紧，许多事需要操心。”苏烟说：“第一战区啊，秦牧若有所思，正是因为第一战区局势不稳，我特意打来问你一声。”苏烟话锋一转：“不知你是否有意来第一战区帮助一下？我这里实在人手不足。”秦牧听后迟疑了：“第一战区在自己老姐的眼皮底下暴露身份风险很大。嗯，我已经准备去第二战区了，毕竟那边也需要帮助。”秦牧婉言推脱：“各战区压力都很大，你咋就不愿意往我身边靠拢吗？”苏烟略感失望：“姐姐放心。”到了第二战区，我会小心的。希望哥布林早日被我们打回老家。秦牧开玩笑的说：“好，你一路小心，有任何需要跟我说，别冒险。”苏烟叮嘱道：“知道了，姐姐，我会照顾好自己的。”
挂断姐姐的电话，秦牧思索片刻，决定召集雷霆小队开会。小队基地众人依次做好，目光齐齐的望向最中间的秦牧。各位，我们出任务已经有一段时间了，也在第三战区收获了不少。秦牧郑重的开口，看着大家的属性版已经全部提升。是啊，老大，全靠你的英明领导。曹阳立刻附和。不过，根据当前形势。第三战区暂时不会有大的冲突了，秦牧继续说：“也是，自从尹大人打退高阁，哥布林这边安静许多。”周红点点头，所以，我经过考虑，决定带领各位转战第二战区。秦牧眼神坚定。第二战区，众人都有些吃惊。是的，第二战区听说毕竟严峻。秦牧解释道：“正因如此，我们的前往第二战区的支援才更重要。”没问题，青木也表示赞同。听你的。洛商握拳说道：“好，既然大家都同意，我们明天就开始准备。”秦牧满意的点头。小队会议结束后，秦牧来到柯的办公室。此时的柯正在研究地图，听见秦牧的动静便迎接进来。“柯队长，我已经决定带队去第二战区了。”秦牧开门见山地说：“嗯，第二战区形势确实比较严峻。”柯点点头：“不过你们要注意安全，别太莽撞。”我知道。秦牧笑了笑：“其实我还有事想请教你。”关于第二战区的具体情况，没问题。第二战区情况不像第三战区，柯解释道。第二战区位置偏南，毗邻大海。柯在地图上指点着，这里是平海关。因为哥布林大军主要从海路杀入，所以战况最为激烈。原来是依山建在海边的关隘啊！秦牧恍然大悟。而且第二战区人口稀少，地广人稀，也难以组织起像样的防线。柯继续说。秦牧听后沉吟道：“的确。”没有天险可据，又近海域，防守困难度极大。听完柯队长的介绍，秦牧沉吟片刻，对策已定。既然第二战区靠海，我们就应该从海上着手。意思是，柯队长来了兴趣，我想请求一艘比较好的战舰，十人左右规模，能进行海上作战。秦牧毫不犹豫提出。这，柯队长一时语塞，战舰不是一般的配给。我记得之前的任务应该有相应的奖励吧？秦牧提示道。的确，只是奖励。还未下达，柯队长点点头。既然如此，用我之前的奖励兑换一艘战舰，应该可以吧？秦牧眼中透着期待。柯队长的看着秦牧，想了想，还是答应下来。也好，反正你之前的功劳足以支持这项奖励。我去帮你申请一艘比较好的战舰。太感谢了，柯队长。得到同意，秦牧高兴不已。你打算如何运用这艘战舰？柯队长好奇地问。我有我的打算，这个保密。秦牧眼中露出金光。你小子越来越深藏不露了，柯队长赞道。有了战舰作为移动据点，我们的行动也可以更灵活。秦牧已经在脑中拟定各种计划。好，我尽快安排。等你到第二战区港口时候，争取给你个惊喜。柯队长拍拍秦牧的肩膀，多谢柯队长倾力相助。第七十五章第二战区。秦牧由衷地说。获得战舰的承诺后，秦牧准备告辞。对了，还有一件事。柯队长忽然想起。第二战区的指挥官，你还不认识吧？是呢，之前没听你提起。秦牧点点头。第二战区的统帅是郑远，一名非常强大的圣骑土。柯队长解释道：“圣骑土。”秦牧吃惊，这个职业非常少见。是的，据说他的职业等级已经达到了79实力深不可测。柯队长肃然说道：“而且他之前就问过你的情况，知道你要来，他会很高兴的。我回头给你打好招呼。”柯笑着说。那就多谢柯老哥了，秦牧抱拳。你们准备什么时候启程？柯队长笑着说：“我已经准备好，明天就要起出发。”秦牧说：“好，到时我会去送行的。”柯队长毫不犹豫答应了。那就太感谢了，您如此照顾于我。”秦牧由衷地说：“路上多加小心，有任何需要尽管开口。”柯队长拍拍秦牧的肩膀。次日，在柯队长一行人簇拥下，给秦牧小队送出城，并安排上了柯队长安排的军用车。经过漫长的车程，秦牧等人终于来到了第二战区的平海关。一下车，他们就看到一名女性战土已经站在门口迎接。这名女战土身着银白色重甲，背后背着一面巨大的方形盾牌。她有一头及腰的金色长发，五官俊朗，双眼如电，散发出坚定与果断的气场。你好，我是第二战区的统帅正武。女战土走上前和秦牧握手。你好，我是秦牧。秦牧有些惊讶。莫想到郑统帅竟如此年轻，秦牧，我听柯说过你，欢迎来到第二战区。郑月眼中有笑意，多谢，我们会尽力支援这里的战局。秦牧郑重点头，好，
，我带你去见识一下当前战况。”正月说完，领着秦牧一行人穿过营地，很快，他们来到了平海关的山边，遥望下面的海域。只见陆地和海面上同时在上演激烈的战斗，国家体制召唤师军队，正在和哥布林海军交战。正月指向海面。秦牧看见海面上召唤师与哥布林的海魔在激烈交锋，战况惨烈。这里的哥布林来势汹汹，我军伤亡也很惨重。正午皱眉说道：“战局一定会好转。”秦牧鼓励道：“对了，可已经为你们准备好战舰，就在港口，我们去看看吧。”正月提议：“好啊，那我们这就去碰碰船。”曹阳第一个兴奋起来。众人来到了港口，只见泊在最显眼位置的是一艘造型优雅的三维战舰。船身呈现深蓝色，散发着神秘的魔法气息。这就是柯队长给我们准备的战舰。秦牧惊喜地说：“不错，这是我军最新式的魔法战舰——爆破巨灵号。”正午满意的点头。众人登上船只，发现甲板到处刻满了银色符文，这些符文向四周散发出防护的力量。这些符文可以抵御哥布林魔法攻击。正月解释说：“朱红茶看了一下火炮，发现这些并非普通的加农炮，而是由哥布林魔晶打造，威力十足。”魔晶炮一发下去，能打翻一艘哥布林的船。正武得意地说：“看着爆破巨灵号，秦牧眼前一亮，忽然问道：‘统帅，你们这里有没有专职后勤改造船只的高手？’我有一些想法，需要寻求帮助。当然有，我带你去见他。”正月听后露出笑容，说道。说完，正月带着秦牧来到了基地的办公楼。只见楼外全是严阵以待的土兵，见到正武，纷纷站得笔直，行了标准的军礼。来到楼内一间办公室，只见一个年轻人正对着桌上的设计图纸聚精会神。马克，这位是新来的秦牧。正午轻拍那人肩膀：“你好，我是马克，第二战区后勤部的改造师，有什么需要尽管提。”那名叫马克的年轻人回过头，面带阳光的笑容。马克的天赋就是研究船只改造，现在已经成长为一名改造大师了。正午解释道：“原来如此，有劳大师相助。”秦牧连忙抱拳：“哈哈。”统帅过奖了，我还只是个初学者。”马克腼腆地说。“马克最近在研究怎样改装我们的战舰，加强抗魔和攻击能力。你有任何想法，尽管提出来。”正午笑着说。“好的，我有些构思，需要大师指点。”秦牧眼前一亮，“没问题，我们来慢慢讨论。”马克招呼秦牧坐下，两人很快就进入了热烈的讨论中。在马克的办公室里，秦牧把自己的想法概述了一遍后，马克揉着下巴认真思考起来。魔晶推进器，马克眼中透露出兴味。对，取消传统的帆，利用哥布林的魔晶来充当电池。秦牧解释道：“这个提议非常好，今晚就可以研究一下，到时候用你们的船做一个试验。如果能成功，那速度一定比正常的帆船厉害太多了。”马克的眼前一亮：“如果能成功，我们就可以把主动权握在手里。”秦牧也来了精神：“明天弄好，我告诉你。”马克自信满满：“明天这么快吗？”秦牧有些吃惊地说。召唤师转职后，我已经不是普通的船工了。任何关于船改造的事，我是分分钟就能弄好。不过，毕竟是改船的行进方式，可能需要一天。秦牧点了点头，了解了这个天才。当然，改装和安装还是需要一定费用。马克笑着提醒道：“多少钱？”秦牧立刻表示：“那么，加工费用预算在50万左右，可以吗？”马克开出了价格：“这么贵？”众人张大嘴巴：“如果可以，我这就去准备材料和工具。”争取今天完成加装，马克立刻起身收拾工具。秦牧一脸肉疼的拿出一张卡递给了马克，这是一个我储蓄卡的子卡，有五百万的额度。秦牧尴尬的笑道：“哪里有兑换的地方？”秦牧转头看向郑月问：“秦牧手里有很多物资，包括之前所有击杀哥布林爆出的装备和搜刮高阁的好多东西。基地确实有回收地方，我领你过去。”郑月点头：“我先安排你队员的休息地方，另外安排一个营地作为你们小队的作战部。”正月极为熟练地说着，安排好一切，正月带着秦牧来到了基地中的一座大楼，这是负责回收处理战利品的部门。两位请稍等，我这就为您服务。一个满头白发的老者热情地迎上来。第76章，战舰改造。秦牧环视四周，这里摆放着许多长桌，上面分类放置了各种来历不明的物品。工作人员正在仔细检查鉴定。年轻人，您带来了什么宝贝要出售？老者让秦牧和正月在一张空桌前坐下。笑眯眯地说：“我主要是想拿物资换钱。”秦牧笑着说：“没问题，小友把东西放到桌子上就行。”老者依旧热情：“这里虽然很大，我们还是去外面空地吧。”秦牧有些尴尬。老者还想说什么的时候，郑月却明白秦牧的意思：“老王，我。”
我这个小弟东西可能有些多，咱们到外面看看也好。”老者点点头，三人站到了外面。秦牧站起身，深吸一口气，从空间戒指中取出了一座山，成捆的兽骨，散落的利齿。还有形状各异的兵器，其数量多达几十万，这是全都是哥布林的战利品。老者瞪大了眼睛，不敢相信眼前的景象，就连正月也被惊得合不拢嘴。他知道秦牧厉害，但没想到战利品会如此丰富。看着那堆数量惊人的战利品，老者激动万分。小友，这批货真价实的哥布林物资，对我们军队的帮助太大了，不敢当，这只是些小东西。秦牧腼腆的笑笑，小东西。老者瞪大眼睛。这对我们研究哥布林简直是宝贝中的宝贝，光这些兽骨和兵器，我们就能研制出无数针对哥布林的良药和武器，那真是太好了。秦牧开心地说：“但是要一个一个分类核算这批物资，估计需要花上一整天时间。”老者挠挠头说道：“没关系，您慢慢核算就好，不用着急。”秦牧摆摆手：“嗯，我看了之后会给您一个详细的价值清单，到时您只需要过来领钱就可以了。”老者笑眯眯地说：“好的。”就全权交给您处理了。秦牧点点头，需要我配合或者签字的，随时告诉我。临走时，老者再三保证会尽快核算完这批战利品的价值。秦牧也嘱咐有任何问题，随时找自己。第二天一早，秦牧带领雷霆小队来到了马克的工房，查看战舰的改造进度。嘿，各位过来看看！马克兴奋地招呼道。众人跟着马克来到停靠的爆破巨灵号面前，众人都不禁倒抽一口凉气。原本十人规模的战舰。现在变得更加巨大威猛，这还是原来的爆破巨灵号吗？怎么大小变了一圈？曹阳瞪大了眼睛，哈哈，我对它进行了扩充改造，现在可容纳二十人了。马克自豪地说。扩充改造，秦牧也很惊讶，因为现在需要内部加入魔晶推进器，所以需要扩充。我用魔法空间技术使船体内部空间得到扩大，除了三个桅杆，没有了其他外表，看起来没什么变化。马克解释道。众人登上甲板，发现里面比原来宽敞不少。各种设施一应俱全，厉害！魔法空间技术运用的真是巧妙。朱红不住称赞。这下我们整个雷霆小队都可以住在船上了，作战也更方便。青木点点头，大师真是令我们刮目相看，一天功夫就完成如此惊人的改造。青木由衷感谢。看着改造一星的战舰，青木不禁想到了一个问题：这么大的船，我们几个人恐怕无法完全掌控啊。您说的对，仅凭几人是难以完全操作这艘战舰的。马克点点头说：“你知道附近哪里可以招募些可靠的船员吗？”秦牧问道。“啊，这个我知道。”马克眼前一亮，在平海关的东部有一个人才市场，那里经常有船员，水手带聘的。人才市场，秦牧来了兴趣。“是啊，各种职业的人都会在那里等待雇主前来招募。”马克解释说。“需要的话，我可以带你去看看。”“好啊，有劳大师了。”秦牧爽快地答应下来。在马克的带领下。秦牧来到了平海关东部的人才市场，这里聚集着形形色色的人物，都在等待着雇主的到来。逛了一圈后，一个高大强壮的年轻男子跑来和马克打招呼，两人看起来认识。秦牧，这是我的老朋友海英，他是一个非常出色的海上战土。马克给秦牧介绍道：“马克大师，你们好。”那名叫海英的青年开朗地说：“海英曾经担任过一艘商船的大副，最近参与过多次战斗，手下还有几个战友都是海战高手。”马克补充说明。不知阁下有何吩咐？我非常渴望能再次驰骋海上。海英主动问道：“我有一艘战舰，正要招募船员出海作战，不知您是否有兴趣？”秦牧眼前一亮，正需要船员的他立刻说：“参加海上作战，我最喜欢了。只是苦于没有战舰可上，一直很郁闷啊。”海英两眼放光，激动地说：“那就太巧了，我正需要您这样的人才。”秦牧满意的点头：“多谢您给我如此宝贵的机会。”海英兴奋地握住秦牧的手。众人也欢迎新来到的海英。取得人手后，秦牧的心情大好。在马克的陪同下，他们又购置了船上的必需品和装备。对了，秦牧，你的新战舰，我们只向征信的给美门魔晶大炮配备了十发炮弹。如果需要出海的话，我建议你再准备一些。马克建议道：“哦，只有十发的话不太够用，有空我们就去看看吧。我打算给美门炮配备足量的炮弹。”秦牧点点头：“那走吧，我领你们去个地方。”马克便领着秦牧来到了夏国旗下的一个军火商店，只见里面琳琅满目，各种魔法武器应有尽有。这里可以购买各类魔晶炮弹。马克说。秦牧看了一下价格牌，一发魔晶炮弹大约是一千块钱。我记得爆破巨灵号一共装备了多少门魔晶大炮来着？秦牧疑惑地问。如果我没记错，应该是15门，两边的7门，中间一门。马克回答。
。这么说，如果每门炮配备一百发的话，总共需要一百五十万块。秦牧脑中快速计算着。第七十七章，海上围困。没错，一共一百五十万就可以满载了。马克点点头。秦牧瞬间有些肉疼，这可是一大笔军费开支，也理解了海英说的，战舰确实不是普通人能消费得起的。但想到海战的重要性，秦牧还是决定全副武装。好，那就给美门炮背一百发炮弹吧，我全要了。秦牧咬咬牙，爽快下单。海英也为秦牧的大气感到兴奋。一切准备就绪后，雷霆小队来到了停泊在港口的爆破巨灵号面前。海英和他手下的弟兄们第一次见到这艘崭新的魔法战舰，都不禁称赞：“太厉害了，这战舰真威武！高端的魔晶推进器，一定速度远超普通战舰。”海英赞叹道：“哈哈。”这要感谢马克大师的改装，秦牧笑着说：“大家快上船吧，我们就要启程了。”曹阳第一个跃上甲板，终于又能到海上冒险了，太激动人心了。海英的手下也跃跃欲试。很快，雷霆小队和新增的船员们都登上了战舰。朱红检查了船上的物资储备，确认一切就绪。船长，一切准备就绪，随时可以起航。秦牧开始指挥战舰，缓缓地从港口退了出来。水手们开动推进器。爆破巨灵号迅速的开始加速，爆破巨灵号号缓缓的平稳加速，很快我们就离开了港口，继续开始提速。随着速度的提高，船头开始逐渐往上升了起来，直到船头完全离开了水面，两个水翼显露了出来。由于水翼的作用，船身大部分离开了水面，阻力下降了很多，船速进一步加快了。一个时辰后，秦牧突然意识到什么？难道是？秦牧站着船手，借助军用高倍单筒望远镜。我很清晰地看见了对面的旗帜，一个超大的哥布林出现秦牧的望远镜里。哥布林头像下方就是一对交叉的弯刀。就在我们快要突破包围圈的时候，一阵急促的鼓声传来。该死，这是哥布林海盗的战鼓！海英，海英！秦牧喊道。在。海英立即回答。船长有什么命令？左满舵，我们绕过他们，冲向右舷的空隙。是。海英转身对舵手大声下达指令。左满舵，所有人紧紧抓住船身。爆破巨灵号用着惊人的敏捷性做了个漂亮的转弯，巨大的力量把船上的人都甩向了右舷。一个十多米高的巨大水柱被激起了，在猛烈的撞向海面，仿佛大海的愤怒之声。全速前进，摆脱敌舰！秦牧再次下达命令。海英迅速地执行了秦牧的决定，但是接下来秦牧却感到了一丝不妙。舰长，右舷发现不明战舰群。右舷，哥布林舰队。从距离上看，应该离爆破巨灵号不超过三十公里了。后方发现战舰群，正对我舰前进中。罗望手大喊了起来，他的话音还没落，传手了。望手又喊了起来：“发现战舰群，正对我舰前进中。”搞大了，前后左右都有，我们被包围了。我对下面的鹰说：“我们没路了。”高盼盼指着右前方：“老大，两点方向，好像还有个机会。”秦牧那边，两个舰队之间还有个不小的缝隙。海鹰，又满舵。两点方向，刺入那个方向。是，大副熟练的下令。两点方向，转舵。所有人员固定自己。爆破巨灵号像个疯狂的狂牛一样，猛地一个大转向，把正在左转的姿势迅速变成右转，船身也跟着猛地从朝左斜变成朝右斜。众人费了好大劲，才没有被甩到海里去。秦牧此时异常冷静。秦牧跳下甲板道：“大家站在各自的位置上。”秦牧指挥着：“老大不好了。”哥布林的战舰开始汇合了，曹阳跑过来说道：“炮弹都装上，听我命令。”秦牧站在高处，秦牧开始部署。曹阳、赵柱，你们负责传手炮；朱红、高盼盼，你们负责第二、三门；赵成峰和青木第四、五门；洛商第六门，其余人以此负责接下来的炮。秦牧有条不紊地指挥着。这时候，海英对着自己的手下喊道：“剩下所有炮交给你们了。”“知道了，知道了。”众人答道。爆破巨灵号冲向了哥布林舰队的两点方向，秦牧紧盯着敌舰的动向，寻找着最佳的攻击时机。舰长，敌舰正在调整航向，他们发现了我们的目标。罗望手报告道：“不要慌，保持速度，等他们靠近一点再开火。”秦牧冷静地回答：“是。”众人齐声应道。秦牧看着敌舰的距离，心里默默地数着秒数。开火！秦牧一声令下，爆破巨灵号的炮口同时喷出了火舌。炮弹如雨般落向敌舰，轰轰轰！一连串的爆炸声响起，爆破巨灵号的炮弹命中了敌舰的要害部位，引发了连锁反应。舰长，我们打中了敌舰的弹药库，哥布林的船身出现了裂缝。曹阳兴奋地喊道。
。好，继续开火，打出一个缺口。”秦牧高兴的说道。是，众人继续按下扳机，向敌舰倾泻着火力。舰长，敌舰开始还击了，他们的炮弹飞过来了。赵柱惊呼道：“不要怕，躲避！”秦牧大声的指挥。是，海英迅速的调整船身。让爆破巨灵号在敌舰的炮火中灵巧的闪躲，轰轰轰！敌舰的炮弹在爆破巨灵号的周围爆炸，水花四溅，但没有一颗能够击中目标。舰长，我们打出了缺口，敌舰的防线被打破了！朱红欢呼道。只见大片的哥布林战舰上冒着火光，无数的哥布林跳下战舰求生。好，冲过去！秦牧激动的说道。是，海英加速了船速，带着爆破巨灵号向缺口冲去。舰长。敌舰正在封锁缺口，他们要拦截我们。赵成峰警告道：“不要理他们，冲过去，冲过去。”秦牧坚定地说道：“是。”海英咬牙切齿。轰！爆破巨灵号和敌舰发生了剧烈的碰撞，两艘船都被撞得摇晃不已，船上的人都被甩了一下。一瞬间，爆破巨灵号甩出敌人一大截的距离。第七十八章，打仗就是打钱。在一阵剧烈的碰撞后。爆破巨灵号成功突破了哥布林战舰的封锁，杀出了一条生路。成功了，我们突破包围圈了！曹阳兴奋地叫道：“是啊，幸好爆破巨灵号足够敏捷。”朱红也松了一口气。第二战区的哥布林果然不简单，这才刚进入边界就遭遇如此规模的围攻。秦牧站在甲板上，看着四周的海面，沉吟道：“而且刚才碰到的可能只是哥布林的先头部队，真正的主力我们还没遇到。”秦牧皱眉说。这么说，第二战区的哥布林还有更强的存在。洛商不禁打了个冷战，可以这么理解，在海上作战对他们来说就是主场，我们要小心应对。秦牧沉声说：“是啊，海战和陆战不同，我们的许多法术无法施展，战力也受到限制。”秦牧点点头，尽快靠岸陆地作战，我比较有信心。秦牧眯着眼，爆破巨灵号在秦牧的指挥下全速驶向陆地。秦牧时刻拿着望远镜观察后方的哥布林舰队动向。只见他们并未放弃追击，仍然紧咬不放。他们就像闻到了血腥味的鲨鱼，死死咬着目标不放。秦牧皱眉说道：“可我们已经杀出重围，他们不应该断掉追击吗？”朱红不解：“哥布林很清楚，一旦我们上岸，他们要吃亏。”秦牧判断道：“所以他们会追到最后一刻。”果然，当爆破巨灵号驶进沿海城镇时，哥布林舰队才不甘不愿地放弃了追击，远远离开。他们终于走了，大家都松了口气。爆破巨灵号停靠在港口，众人这才仔细打量起伤痕累累的战舰。甲板上到处是炮弹攻击的痕迹，船头也严重变形。可怜的爆破巨灵号，第一次出海就遭受如此重创。青木不禁叹息：“他救了我们的命，这些伤痕就是勋章。”洛商也感慨道：“我这就联系马克，把爆破巨灵号拖回港口修理。”青木拿出通讯器，立即安排维修。很快，港口的拖船就把爆破巨灵号牵引回港内。马克也亲自带着技师们上船检查损伤。放心吧，秦牧，我保证三天时间将它修复如初。马克拍拍秦牧的肩膀。马克，这次的维修大概需要多少费用？听完马克的保证，秦牧立刻关心起最重要的问题。这个得我仔细检查之后才能给你具体数额。马克犹豫着说：“也就是说，至少得需要多少？”秦牧追问道。“嗯，看这个损坏，起码一百万吧。这还是我给您最优惠的价格。”马克挠挠头说：“什么？”一百万，秦牧瞪大了眼睛。对，这次损伤太严重，光船头的修整就需要花掉一大笔费用。马克解释说：“此外，你的魔晶炮也需要全面保养和维修。”听着报价越来越高，秦牧的脸色越来越难看。行了，马克，我知道了，你先检查吧，数额以后再说。秦牧忙打断马克的话。秦牧略感头痛，这笔维修费用着实不小，他必须想办法筹钱。看来得去找老王核算一下战利品的价值了。秦牧心想。秦牧安排众人回去休息不提。秦牧前往负责回收战利品的大楼。老王，之前我交给您核算的那批战利品，目前清点结果怎么样？秦牧开门见山的问道。小友，您来的正好，我刚打算找您呢。老王笑呵呵的说，战利品的价值已经核算完毕，我给您开了张卡。老王从抽屉里取出一张银行卡和一张清单，递给秦牧。秦牧接过清单，仔细看起来，哥布林骨骼三十万份，价值九十万；哥布林心脏十万个。价值五十万，哥布林利齿二十万把，价值一百万；哥布林兵器五万件，价值八十万。秦牧看得头晕，只记住最后一个数字，总价值三千万。三千万，秦牧有些失望。
，我还以为至少能多卖个几千万的呢。小友你也知道，这批物资不算稀有，要高价出售不太现实。”老王解释道：“也是，三千万对我来说只是杯水车薪。这才来第二站区几天，已经花了好几百万了。”秦牧叹了口气，把银行卡揣进兜里。老话说，打仗就是打钱啊。老王笑着说：“的确，第一次如此深刻体会到了。”说的是一点毛病都没有啊！秦牧无奈点头，哈哈，慢慢体会体会。对了，你再有好东西，别忘了找我。老王拍拍秦牧的肩膀。对了，老王，我还有一个问题。秦牧犹豫着开口：“您请说，有什么问题尽管提。”老王笑呵呵地说：“您这里收的战利品只限于哥布林的东西吗？其他我得到的战利品，您也收吗？”秦牧试探着问：“当然，我们收的范围很广，只要是有价值的，什么都收。”老王毫不犹豫地说。哪怕只是一颗哥布林的牙齿，只要您肯拿来卖，我们就买。那更大更值钱的战利品呢？秦牧追问道。哈哈，那更好，我们乐意回收这样的大战利品。老王笑着说：“我明白了。”秦牧点点头。如果我对您估价的价格不满意，还可以组织拍卖，对吧？您说的很对。老王赞许的拍拍秦牧的肩膀。我们这里可以提供拍卖场地，到时收取 5% 的佣金。老王精明的说着，总感觉小家伙会给他带来惊喜。好，有了您这句话就行走了。秦牧摆着手，哈哈，有什么贵重的战利品，一定记得联系我。老王热情的的又说一遍。离开处理战利品的大楼后，秦牧悠然自得的晃悠到了指挥部，准备找郑月聊聊天。推门而入，只见郑月正聚精会神的研究着一堆新式枪械。稍等我一下，这批新枪械样式多的我都看花眼了。头也不回的说道。秦牧嘿嘿笑着，在一旁的椅子上坐下。饶有兴致地看郑月比划着不同枪支的长度、口径、后坐力等数据。过了一会儿，郑月终于抬起头来：“哟，秦牧啊，听说你刚从海上回来，这次出海如何？”第七十九章，商会公子。看见是秦牧，马上露出开心的笑容，还说呢，差点被哥布林的大舰队围殴成饺子，前后左右全都是哥布林的战舰，把我包的水泄不通。秦牧撇撇嘴，一脸苦笑：“啊，这么夸张？要是知道……”我肯定会派协同舰队去保护你的。郑月瞪大了眼睛，哈哈，那倒不用，我这次主要是来看看你们的海图，想看看哥布林的基地位置。秦牧摆摆手，海图啊，我这里正好有，来，这就是我们掌握的哥布林据点的具体位置。郑月从文件柜里抽出一摞海图，秦牧凑过去仔细查看，发现哥布林的基地多分布在暗礁附近岛上极难攻下，这里最大的基地防守十分严密。他们扼守的位置很关键，是连接别的国家的必经之路。郑月指着海图位置说：“原来如此。”秦牧眼前一亮，马上理解过来这个基地的战略价值。没错，要打开海上交通要道，就必须先拿下这个基地，否则船队前进会十分困难。郑月解释说：“清楚了。”秦牧喃喃自语。郑月看着秦牧眼中闪过的金光，多谢郑统帅指点迷津，这份海图我就收下了。秦牧由衷感谢，没什么。如果有什么需要，还可以找我。”郑月愉快地说，正要准备回去细细研究这份宝贵的海图，就在这个时候，秦牧的通讯器突然响了起来，是秦牧打来的。“喂，老大，你在哪儿啊？”秦牧的声音有些着急。“我在指挥部啊。”“怎么了？”秦牧疑惑地问。“快回来吧，有人找咱们，还说是重要事情不得了。”秦牧快速地说。“什么人啊？”秦牧好奇心起，具体我也不太清楚。不过人家自称是夏国第三大商会的二公子，还带着一群随从，好像很有身份的样子。青木解释说：“第三大商会，好吧，我这就回来。”青木眉头皱了皱，挂断通讯器，青木向郑月打了个招呼，就快步离开了指挥部。回到住处，只见一个衣着华贵的年轻人正坐在客厅，他周围环绕着十几名手持折叠微型冲锋枪的壮汉，气势汹汹。青木，那年轻人上下打量着青木，不错，我是青木。请问您是？秦牧谦和有礼。秦哥，你好，你好啊！我叫司马南，是司马商会的代表。我父亲是司马伯，目前是司马商会的掌舵人。年轻人自信地说着：“原来是司马家的公子，失敬失敬。”秦牧连忙抱拳：“我们司马商会在第二战区，如今已拥有二十艘战舰，上万名商会成员，实力雄厚，在夏国排名第三。”司马南一直嘟嘟地说着：“所以是想让我们小队加入司马商会吗？”秦牧立刻猜到他的来意，哈哈，不愧是秦牧大哥，一猜就中。如果可以的话，我是非常想交你这个朋友的。所以你想好了吗？加入我们商会，我们会提供强力支持的。
。司马南挤眉弄眼的说着。听完司马南的介绍和加入商会的邀请，多谢司马公子上门相邀。您的商会实力雄厚，让我印象深刻。加入重要商会的事，我还需仔细考虑，日后给您答复。秦牧微笑着说：“其实秦牧心里早有打算，自己组建战力要自由很多，加入别人有着条条框框不方便，不符合秦牧的脾气。”司马南听出秦牧的婉拒之意，也不生气。秦哥家不加入也没关系。我听说您在第一战区的时候一直神交已久，今日我做请客为你们小队接风。笑着说，这司马南不愧是大家族的，做起事来滴水不漏。秦牧也不好一句再拒，这怎好意思劳烦？秦牧笑着说：“哪里哪里，我也安排妥当了，请一定赏脸。”司马南甩出杀手锏，秦牧无奈，也知道不能一直推脱。当晚。众人来到司马南安排的高级餐厅，各色珍馐美味接踵上桌。酒过三巡，众人都喝得有些微醺，整个氛围异常轻松融洽。直到半夜，众人越聊越开心，全都大醉。一觉醒来，秦牧只感觉头疼欲裂，睁开眼一看，发现自己正抱着洛商躺在房间里。这是怎么回事啊？秦牧艰难地坐起身，脑海中一片混沌。洛商也迷迷糊糊地醒过来，看见秦牧后，脸疼得红了，赶紧站起身整理衣服。那个。我们昨晚喝多了，秦牧毕竟是男人，不能让洛商先说话。窘迫的解释，秦牧这才想起昨晚宴会上大家喝得烂醉如泥，自己也不知怎么就和洛商抱在了一起。庆幸的是，衣服都还穿得整整齐齐。可我也记不清了，我们还是当什么都没发生吧。洛商红着脸说，两个人都有些尴尬。秦牧溜达到客厅，其他人也都是睡得七啪八歪的。奇怪，司马男人呢？就在这时，通讯器响了。秦牧一看，正是司马南打来的。秦哥醒了，昨晚见笑了。司马南的声音传入耳中。啊，没事没事。秦牧干笑道：“昨晚秦牧也喝的啥也不知道了。我这有个事想拜托你，方便过来我商会谈谈吗？”司马南开门见山：“好啊，我这就来。”秦牧答应下来，来到司马商会。听说你的爆破巨灵号需要修理，我这里正好有批货要运到国外。如果你愿意和我们一起出海就好了。”司马南说明来意。出海保护货物吗？正合我意。秦牧眼前一亮，太好了，有你和你的小队帮忙，我踏实多了。司马南高兴地说：“司马南的货物要运到熊国，但是路线上有一个大型哥布林要塞。”秦牧听后眼前一亮，正好可以找哥布林算账，让他们支付最近的维修费用。你的货物什么时候可以装船出发？秦牧笑盈盈地问：“最快明天天就可以启程，我这就去催促工作人员加快进度。”司马南道：“好嘞，到时。”我和我的小伙伴们准时在你们商队碰头。秦牧豪迈地拍着胸脯，于是双方约定了出海时间。秦牧众人来到司马家的档口。第八十章，第一波麻烦。只见这里浩浩荡荡，极为壮观。港口里停泊着数艘商船和十艘护卫舰，十分壮观。地上堆积着成山的货物，等待运送。此时此刻，满港忙碌的场面尽收眼底。大批运货工人来来往往，有序地将货物运上轮船。一些体型高大的佣兵也三五成群的登上船只，手持长刀，神情严峻。秦哥，这里，司马南在一艘大船上向秦牧招手。好，秦牧挥手回应，带领小队也登上了这艘船。听说这次出海要经过哥布林的海域，所以我多招募了一些佣兵做护卫。司马南解释道：“秦哥，自从诸天杀戮游戏开始，所有的商队遭到哥布林打劫越来越频繁，是吗？损失严重吗？”秦牧来了兴趣。非常严重，光最近一个月，我们就损失了五艘货船，员工死伤无数，货物被夺走。司马南叹气道。此时，天边传来汽笛声，司马南的商队开始缓缓启程。只见港口内一艘艘战舰响起蒸汽喇叭，缓缓驶离港湾，进入大海。船体巨大，翻锁凌厉，场面极为壮观。护卫战舰在商船两侧护航，舰队在海面上排出了整齐的队形。开航！司马南在通讯器里高声喊道。舰队在他的指挥下开始驶向远方，准备穿越哥布林的海域。秦牧站在船头，海风吹拂他的脸庞。透过望远镜，他看到前方波澜壮阔的大海。舰队在海上航行了一天一夜。秦牧时不时拿起单筒望远镜观察周围，只见偶有几艘哥布林小船只远远跟随，但见到司马南强大的舰队后，也只敢远远围观，不敢靠近。拿起地图一看，按照当前航速，他们今晚就要经过哥布林的大本营。秦牧眼前闪过一丝金光。他已经想好要如何偷袭这个要塞了。司马南，你们船上有救生快艇吗？秦牧走到司马南跟前问道。有的，在船底层甲板。
为突发情况准备的？司马南回答。就在秦牧准备夜袭哥布林要塞之时，前方发现大批哥布林快艇，迅速向我们舰队方向袭来。前方的侦察舰的瞭望手突然汇报，目标是我们商队，现在已经进入了毕竟危险的哥布林领地。司马南脸色一变，全体听令，商船减速，待在后方。护卫舰迅速变成人自行队列，保护商船。不用怕，这是开胃小菜。他立即命令道。于是。护卫舰排出了一个个人自行的队列，将商船团团包围，保护在中心。只见海平线上冒出几十条黑影，越来越近，出现了大量哥布林的快艇舰队。他们如同饥饿的海上魔鬼，急速逼近。全体注意，等敌舰进入五海里内再开火。司马南冷静指挥。当哥布林快艇驶至五海里处时，护卫舰一齐开火，密集的炮弹如暴雨般落向敌舰。哥布林的快艇虽灵活，但在猛烈炮火下也难以抵挡。继续填装炮弹。不要间断开火，司马南命令道。在他的指挥下，护卫舰队进行了整整十分钟的疯狂轰击。在司马南的指挥下，护卫舰队对哥布林快艇进行了密集轰炸，但仍有部分哥布林快艇冲破防线，直逼商船。这时，秦牧看见哥布林精英正在用钩爪登上护卫舰，准备跳上商船袭击。他们一手抓着绳子，一手拿着点着的炮弹扔上甲板，开干！秦牧高喊一声，带头加入战斗。好地老大！众人回应，只见高盼盼瞬间跳上护卫舰的桅杆，占领制高点，进行远程射击。箭无虚发，大量的哥布林被射进水中。赵柱冲到近身，一招横扫千军，直接将几名哥布林头目打落水中。曹阳使出分身术，六个身影同时加入战局，配合水手反击哥布林。朱红隐身前行，悄无声息地抹杀几名哥布林刺客。赵成和洛商则治疗了几名受伤水手，使他们重新加入战斗。青木来回支援，用操控青木藤打捞起被袭击掉进水里的船员水手。青木站在远处，重力沼泽，不少的快艇带着哥布林缓缓沉入海里。一会浮上来的时候，已经没有了哥布林，只剩下快艇翻着。随着青木等人的快速反应，所有的舰队上的雇佣兵小队也发出了反击。一时间火光冲天，魔法泛起的狂风一阵一阵的吹。没有领悟战斗职业的水手们拿起了折叠微型冲锋枪，对远处的哥布林队伍进行覆盖火力。在长达二十分钟反击下，所有的哥布林的突袭很快被击退。其他护卫舰队上面也有不少雇佣兵小队正在厮杀。虽然有点惨，但是战斗也接近了尾声。第一场是商队胜利了。司马南见识到他们的实力，不禁张大了嘴巴，难掩惊讶。秦哥，多谢你们的帮忙，不然我的商队损失肯定会更大。击退哥布林突袭后，司马南走到秦牧跟前：“咱们是朋友。”说这话不是显得客气了吗？秦牧笑着回答。刚才那批哥布林只是外围小组，真正的主力还未现身。司马南皱眉说道：“哥布林这次派出快艇进行近距离袭扰，说明他们的大本营不远了。”司马南补充道：“你说的有道理，我们已经进入了哥布林的地盘，他们主力肯定会反击。”秦牧听后沉吟：“今天的航线上可能会爆发大规模海战。”司马南说：“把心放肚子里，我是痛扁哥布林大学毕业的。”秦牧拍拍胸脯，开了句玩笑：“好，有了你们坐镇。”我也放心多了，司马南笑道：“你要说别的，我可能不知道，但击杀哥布林我可不外行。”秦牧豪迈地说：“秦哥，你先休息一下，替我照看这艘船。刚经历一场战斗，我需要巡视一圈舰队，看看有什么状况和损失。大家看见我跟他们在第一线这帮兄弟，也能安心。”司马南微笑着开口，一番话说完，秦牧看着司马南的眼神变了变，真是合格的商会负责人，估计以后也能成为了不起的人。秦牧心里想着。对司马南的了解又多了一些。第八十一章壁虎断尾。看着司马南跳上后面的战舰背影，秦牧投来了欣赏的眼神。等老子以后干大了，得帮帮这个兄弟了。哥布林的突袭后，舰队继续在海面上有序前进。天空中乌云密布，海浪也变得激烈起伏。秦牧站在护卫舰的甲板上，一手拿着望远镜，眺望远处的海天交际线。海鸥在他头顶盘旋，发出清脆的叫声。老大，天气不太好啊。青木也走到甲板上，担心地说：“是啊，前面可能遇到风浪。”秦木点点头，只是我总觉得哥布林不会就此放过我们。”青木皱眉道：“你说的没错，他们一定会卷土重来。”秦木了然地说。两人站在船头，凝视着前方的海平线。雷达显示，我们即将驶出哥布林的范围。这次运货任务也算完成了一大半啊！司马南检查了一圈后，来到秦木身边，笑着说。秦木点点头，和司马南有说有笑。注意，前方海面天气突变，狂风骤起，巨浪汹涌。就在此时，
，首席瞭望手从通讯器里发来紧急通知。众人望向前方，只见海天交接之处乌云笼罩，海面上巨浪滔天，浪风崩塌碎裂，激起数十米高的水花。这种自然天气的反常，很有可能是哥布林的黑魔法。司马南脸色大变，只见狂风眼中，海面与黑云相接，隐约可见数十艘巨大的哥布林战船在风浪中缓缓逼近。那些战船上全会有哥布林狰狞的头像，船头高高竖着两把交叉长刀的旗帜，凛冽杀气逼人。望远镜中，哥布林巨大的战船中央，还站着一个高大的哥布林族长，手持重斧，随着战船的摇晃，也在船头来回踱步。他们来了，秦牧眼中闪过一抹寒光。哥布林主力舰队终于露面，看见哥布林主力舰队出现，司马南脸色一变，发出一声惊呼。全体舰队注意，立即掉头与哥布林舰队保持距离。全力躲避他们的追击。司马南抄起通讯器，开始指挥，调整方向，偏航29度，加速逃离。司马南果决的下令，会偏离原定航线。大副提醒道：“先甩开距离再说。”司马南急忙说。于是护卫舰队在司马南的指挥下，迅速调转航向，朝与哥布林相反的方向全速航行。海浪受到了哥布林黑魔法的驱使，原本还算正常的海面，现在船队已经犹如逆流而上。而在后面原本看不清的哥布林船队已经越来越清晰，继续加速，调整25度。司马南焦急的催促：“那会严重偏离目的地方向。”大副做出了判断：“执行命令吧！”司马南大喊。护卫舰继续调整方向，商队舰队全力逃离哥布林的追击。报告队长，前方海面出现大量雷云和海浪漩涡，如果进入这个区域，后果不堪设想。通讯器里突然传来瞭望手慌张的声音。司马南和秦牧对望一眼。都从彼此眼中看到了深深的担忧。如果继续当前方向，必定会进入那片致命的雷云漩涡区；但如果掉头回避，又会重新碰上后方穷凶极恶的哥布林大舰队。两难之下，司马南额头冒汗，犹豫不决。哪边的威胁都足以令整个商队覆灭。队长，请求指示，我们该往哪个方向开？大副的声音再次传来。司马南仿佛过电一般，猛地一惊，脸上写满了无措。你先缓慢前进，商议对策。他对大副吩咐道：“看着司马南为难的样子，秦牧在心里盘算，这是利用哥布林袭击的最好机会，也可以达到自己的目的。司马南，硬拼下去损失太大，我有个建议。”秦牧开口道：“你说。”司马南一脸焦急：“你这里留下一艘商船给我，我可以给你们商队断后，争取时间让其他船逃走。”秦牧沉声提议：“什么？”司马南瞪大了眼睛：“这和让你送死有什么区别？我不同意。”司马南摇头拒绝：“放心。”这点风险我还扛得住，我遇到过王者级哥布林，也成功逃脱过。秦牧淡定说：“再墨迹下去，所有人都逃不掉，只有壁虎断尾才有希望。”秦牧补充劝说。听完秦牧的提议，雷霆小队的成员们纷纷走到秦牧身边。“老大，你要留下来，我没意见。但你是我的兄弟，也是我的老大，这次无论走到哪里，我们都会跟着你。”曹阳郑重表示。“是啊，队长，这次绝不能再让你孤身去冒险了。”高盼盼也说道。我们都是雷霆小队的一员，生死与共。只见赵柱的高大身影走了过来。我年龄比队长大，发生任何事都该由我来承担，不能总叫队长冲在最前面。朱红沉声说：“大家一起出海，就应该一起互相照应返回。”赵成也表态：“我无条件听从队长的命令和安排。”洛商静静开口，海英也开口说着。所有雷霆小队成员都表达了要留下来帮助秦牧完成这次任务的意愿。听完所有队员表达加入的意愿。秦牧感动之余，也有些为难。这次任务有些危险，我不愿你们冒险。秦牧说：“只要和队长在一起，我们就无所畏惧。”队员们异口同声地说。看着他们坚定的眼神，秦牧也无法拒绝。好，那我们就一起去。司马南看着秦牧和队员们感人的兄弟情谊，也很是动容。既然如此，我就把最后一艘商船交给你们了。司马南艰难地看着秦牧，心里有着难过。所有人都向秦牧表示了敬佩和钦佩。我的通讯器25小时为你开机，有需要随时联系我。”司马南认真的叮嘱道。秦牧点点头，带着众人登上最后一艘商船。原本的船员也全部撤离到其他船只。海英调转船头，指指哥布林的方向开过去。秦牧命令道：“是，队长。”海英应声执行，商船缓缓掉头，驶向了哥布林的方向。看着司马南的商队逐渐远去，此时。哥布林的主力舰队显然不愿放走更多的商船，反而加速追击起司马南的船队来。第82章，计划开始了。老大，哥布林盯上司马南他们了。青木担心地说。海英
，全速前进，拦住哥布林的去路。秦牧立即命令：“是。”海英把商船的引擎开到最大，商船的巨大身躯迅速挡在了哥布林和司马南中间。一切都在计划中，秦牧喊道。哥布林舰队被这突如其来的商船挡住，不得不减速应对。此时，在司马南的商船上，他透过望远镜看见秦牧他们的举动，不禁红了眼眶。秦哥，承你们的福，我今日安全带领商队离开。如果你平安归来，我定会三跪九叩，认你当大哥。司马南暗自发誓。很快，司马南的船队逃之夭夭，哥布林也放弃了追击，转而全力对付秦牧他们这最后一艘商船。大家看我的眼色行事。秦牧低声交代，众人都会意地点点头。很快，哥布林的战舰就将商船团团包围，他们抛出大量绳索，紧紧绑住了商船。哥布林们像蜘蛛一样，顺着绳索纷纷爬上商船，渐渐包围了雷霆小队。被哥布林包围后，秦牧没有丝毫惧色，从空间里慢条斯理的拿出一个 C 4炸药，然后点燃引线。哥布林小头领们大惊，所有哥布林看见点燃的 C 4都停止了动作，纷纷后退，脸上尽是惧怕。秦牧淡定的看了他们一眼，然后一扬手 ，C 4飞进了远处的大海中。轰隆一声巨响，海面上炸起一个巨大的水花。谁是你们领头上前来？否则我就直接炸船后跳海，看你们怎么收拾残局。秦牧冷冷的说。秦牧话音刚落，一只穿着领主是铠甲的哥布林走了过来，双目直视着秦牧。蝼蚁，我劝你不要做无谓的抵抗，今天你无论如何也逃不掉的。”哥布林领主傲慢地说，“我很佩服你的勇气，如果你们不抵抗的话，我可以不伤害你。”领主哥布林继续诱惑道，“请你们做客如何？”“做客。”秦牧挑眉，“我给你介绍一下，我是高格王手下的海战领主卡卡罗。”哥布林回答，“高格王的手下。”秦牧眯起眼。喃喃自语：“没错，你也听过高格王大人的名号吧？我们三大海战领主，我卡卡罗只位列第三。”卡卡罗解释道：“第三领主就敢这样嚣张？要我猜，前两位领主恐怕已经战死了吧？”秦牧淡然说：“你……”卡卡罗勃然大怒：“看我不生吞活剥了你！试试看！”秦牧面无表情，两方剑拔弩张之际：“你刚才说的条件，我们都可以接受，不需要这么剑拔弩张。”秦牧开口道。你们愿意投降，跟我回去。卡卡罗一愣，蹙眉问：“是啊，不过去你们的大本营做客，应该不需要把我们五花大绑带去吧？”秦牧笑问：“也没必要五花大绑，我可以把你们关在船舱内的一个屋子里，派人严密看守。”卡卡罗沉吟片刻说：“那就这么定了。”秦牧点头：“我提醒你，不要耍花招，否则后果很严重。”卡卡罗盯着秦牧，警告道：“放心吧，我向来诚实守信。”秦牧淡定地说。卡卡罗领着秦牧来到船底的一个小舱室，这里只有一个门，没有任何窗户。卡卡罗还特地在门外安排了数十名哥布林精锐看守，有情况立即通报我。卡卡罗吩咐守卫们后，这才带着秦牧走进舱室，并把门锁死。舱室内黑黝黝的，秦牧在心里暗笑：第一步算是成功了。黑黝黝的船舱里，老大，你似乎早有对策，肯定又在策划什么吧？你可千万别藏着掖着呀、啊，跟我们讲讲嘛。曹阳凑到秦牧跟前，轻声问道。是啊，队长，你要是有什么计划，提前跟我们说一声，我们也好有个心理准备。青木也走了过来，附和道：“等我们到了哥布林基地，你们就知道我的计划了。放心吧，我有数，你们只管跟着我就行。”青木嘿嘿笑着，神秘兮兮地说：“众人虽一头雾水，但也只能信任青木，按兵不动。”很快，商船停了下来，哥布林打开舱门，一一把雷霆小队成员带出船舱。卡卡罗的脑袋探了进来，看看四周一切正常。这才放下心来，让他们全下船。卡卡罗吩咐手下，很快，众人被带到了哥布林岛上。卡卡罗站在秦牧面前，满脸戒备。来人都绑起来，到了我们的底盘还想翻天？卡卡罗瞬间翻脸威胁道：“等一下！”秦牧拉着长音，卡卡罗狐疑的看着秦牧，还是摆出一副高高在上的样子。到了我的地盘还想翻天？卡卡罗怒道：“我只是有一个小小的请求，希望能见你们的高格王一面。”秦牧淡定地说：“你以为高格王是你能随便见的吗？”蝼蚁，卡卡罗鄙夷地说：“高格王和我可是老相识了，你就去汇报一下吧。”秦牧不咸不淡地说：“就说拆迁队的人来了，我相信他会很愿意见我的。”秦牧咬了下嘴皮，开口道：“你在开什么玩笑？”卡卡罗嗤之以鼻：“我没开玩笑，如果你不汇报，将来高格王知道了，说不定会震怒杀了你呢。”秦牧淡淡地说。卡卡罗听后。沉吟了半天，终于像是下定决心，亲自带秦牧来到了高格王的城堡前。你们在这里等着，我进去汇报了再说。卡卡罗对秦牧他们说。
。秦牧站在城堡外，脸上带着淡淡的微笑。卡卡罗进入哥布林的城堡，这里是一座魔法城堡，墙壁用深蓝色的魔法水晶砌成。天花板上嵌满发光的魔法宝石，散发出幽蓝的光芒。卡卡罗来到王座前，瞬间跪倒在地。尊敬的王，伟大的王，海上的统治者高格王陛下，用颤抖的声音说：“起来吧。”高格王淡淡回答。卡卡罗这才小心翼翼地站起，低眉顺眼地看着高格王。只见高格王坐在宝座上，身披黑曜石铠甲，头顶佩戴了一个骷髅王冠，手持一柄镶满血红宝石的权杖，整个人散发出冷酷无情的气场。第八十三章大呼要驾到，陛下，我带来一个人类俘虏，他坚持要见您，我已经教训过他了，请您决定他的命运。”卡卡罗恭敬地说，“一个俘虏也敢提条件？”高格王眯起眼睛，“陛下，这个人类自称认识您，还说自己是拆迁队的。”卡卡罗谦卑地说。高格王听到“拆迁队”三个字，眼睛瞬间眯了起来，似乎想起了什么。“哦，是他啊！魔法森林里那个高格真是笨，居然被一个人类戏耍。”高格王冷笑道。既然如此，就带他进来吧。”高格王命令道。卡卡罗连忙去带秦牧进来，其他雷霆小队成员也要跟着进去，被卡卡罗拦住了。“你们在外面等我，我一个人进去就可以。”秦牧安抚队员们。众人全都担心，但还是听了秦牧的。说完，秦牧跟着卡卡罗来到高格王面前。只见高格王坐在黑曜石宝座上，身披骷髅战甲，散发出冷酷无情的气场。他上下打量着秦牧，眼中透着鄙视。秦牧跟着卡卡罗来到高格王面前，跪下，卑贱的人类！卡卡罗让秦牧跪下。秦牧鄙夷的看了他一眼：“你可以先滚出去了，我和高格王单独谈谈。”反而淡定的对卡卡罗说。卡卡罗顿时大怒，正要发作。卡卡罗，你出去吧！高格王却开口道。卡卡罗愣了一下，还是照做了。是谁给你这样的勇气，敢出现在我眼前？高格王眯起眼睛看着秦牧：“是梁静茹给我的勇气。”秦牧回答：“啊。”高格王 CPU 瞬间烧了，高格王皱眉，似乎对这个名字不太熟悉。看到高格王一脸茫然的样子，秦牧趁机抢话道：“我知道，你现在心里想的第一件事情是佩服我的勇气，然后是希望我臣服和投降，最后你想说可能会动怒，想杀了我。但是这些你都不用说了，我心里明白。咱们说点有用的怎么样？”秦牧淡定的说完，等待高格王的反应。高格王的脸色瞬间白了又红了，秦牧的话激怒了。可就在一瞬间就平静下来，脸上浮起一丝冷笑。哈哈哈！哈，你个蝼蚁人类，以为我和那个魔法森林里的高格一样蠢？区区一个人类就能激怒我？我可不是他，不会上当受你摆布。你今天注定只有死路一条。”高格王冷冷地说。眼前高格的气质明显和秦牧以前遇到的高格不同，更加冷酷无情。秦牧也意识到眼前这个高格王与从前不同。果然，你并不是我以前遇到的那个高格王。秦牧皱眉道：“你倒是不笨啊。”高格王沉声道：“我此次前来是有要事相商，并无其他意图。”秦牧淡定地说：“就凭你在魔法森林做的事，你觉得我能信你？”高格王冷笑：“你与那个森林里的高格王不同，你明智许多。我相信你不会重蹈覆辙。”秦牧解释：“我们是同一体，你觉得你这种低劣挑拨有用？”高格王脸色一变，表面上愤怒道：“但秦牧却敏锐地看出。”高格王嘴角已经开始上扬，看来自己的话起效了。秦牧从空间戒指里慢慢取出一个发光的魔法球，立在掌心。你这是什么意思？高格王皱眉：“大王，我已得知诸天杀戮游戏的真相和规则。你们臣服于亡灵生物，如果不能取得进展，到实现就会被传送回原位面。”秦牧淡定道：“不错，你倒是知道不少事情，但是这与我何干？”高格王眼中闪过一丝惊讶，点点头：“我可以展开合作。”我可以为你提供先进的科技和武器，帮助你在杀戮游戏中取得进展。”秦牧继续说道。“合作？你有什么资格和我合作？”高格王嗤之以鼻，“我能做的事太多了，只有你想不到，没有我做不到。比如，让你的哥布林可以到建立高科技的根据地，大幅提升你的战力。”秦牧眼中露出金光。高格王听完，眼中也闪过一丝深思。“嗯，确实可以尝试。”良久，他开口道，“这只是个开始。”合作之后，我还可以提供更多先进技术，帮助你取得游戏最终的胜利。秦牧看出高格王开始动摇，高格王沉吟片刻，这对你有什么好处？首先，我需要先对付樱花国国，作为合作的见面礼；其次，我会提出若干合理条件，作为回报。秦牧回答：“这有些为难啊。”高格王表示并解释原因，因为在樱花国还有一个王者及哥布林，樱花国是他的战场。
，秦牧这才知道还有这情况。那你如果能吃樱花国会怎么样？秦牧问。那就是全部灭掉，估计诸天杀戮会奖励的更多。我绝对可以帮你实现的，我们可以接着往下谈条件了。秦牧接着忽悠，什么条件？高阁王问。我需要你把之前缴获的战舰交给我，这是展示诚意、建立友好合作关系的必要方式。秦牧说。船只吗？的确对你们人类很重要。高阁王皱眉，权衡利弊后，你会同意的。秦牧微微一笑，好吧，我可以把之前缴获的搜战舰给你，但我们的合作要持续下去，你必须提供更多利益。高阁王沉吟许久，终于点头，这是自然。我需要先看看你们目前有多少可以提供的战舰。秦牧说，卡卡罗，来一下。高阁王点点头，朝门外喊道：“王，有何吩咐？”卡卡罗连忙走进殿内，恭敬的跪下。带他去港口看看我们缴获的战舰数量和状态。高阁王命令道：“遵命。”卡卡罗有些疑惑。卡卡罗起身，领着秦牧离开了王座。高阁王目送二人离开，心中已经开始盘算与秦牧的合作之事。卡卡罗带着秦牧来到了哥布林的港口，只见这里停泊着大批船只，缴获来的商船和其他国家的战舰。战舰多数破损严重，看样子之前经历过激烈的海战。不过也有一些保存较好的。秦牧仔细查看后。大致判断，这里有50多艘各式战舰，其中可用的有30多艘。秦牧心中已经开始盘算，这批战舰如落在自己手里，自己就不缺钱了。蝼蚁人类，你看完了吗？卡卡罗催着，我现在是和你们高阁王合作的关系，如果我不高兴，你很可能就要倒大霉。秦牧不屑地说：“我究竟是造了什么孽？”卡卡罗无语，还不敢反驳。行了，就先这样吧，我们回去。第84章，你听我给你编。秦牧满意地点点头。准备返回汇报高阁王，我对现有的战舰数量和状态非常满意。秦牧查看过战舰后，对高阁王说：“怎么样，可以吗？”高阁王问道。“可以，不过在正式合作前，我想先向你介绍一下亚特兰蒂斯的起源和历史。”秦牧点点头。亚特兰蒂斯，高阁王一头雾水。是的，传说中的失落文明。秦牧开始绘声绘色地描述起亚特兰蒂斯辉煌的都城和发达的文明，以及后来毁灭的过程。他们拥有超越这个时代的科技和力量。如果还在的话，整个世界都将臣服在他们脚下。秦牧说：“真有这样先进的文明？”高阁王听得入神，整个人都懵了。秦牧给他画大饼。高阁王表示自己真的吃不下了，但是越听越心惊。后来已经出画面了。高阁王站在海面上，所向披靡。而且我知道亚特兰蒂斯遗址的所在地，里面蕴藏的宝物和智慧。秦牧接着忽悠：“既然我们现在是合作伙伴了，第二战区的海上争端就可以停止了。”你们不能再登岛进攻，秦牧趁热打铁说道：“好吧，我们可以暂时停战，但你必须履行你的承诺。”高阁王沉吟片刻，点了点头：“这是自然，我很快就会拿来大量关于亚特兰蒂斯的历史档案给你研读，证明我的话可信。但在此之前，我要留在你们这里当人质，并让我的手下架走港口一部分战舰，需要让他们回去给你拿资料。”秦牧断言：“你确定要留下来？”高阁王狐疑的问：“请放心，大王。”以我的实力，是不会拿了船就跑的。我向来重信用。秦牧诚恳地说：“好吧，既然我们已经是合作关系，就先信你一次。去吧，叫你的手下架走几艘战舰。”高阁王思忖片刻，点点头。秦牧暗自欣喜，第一步算是走成功了。那我先去港口安排一下，很快就会给你带来好消息的。秦牧对高阁王说：“你全程跟着他，看好点，别让他搞小动作。”吩咐卡卡罗卡卡罗恭敬的答应，和秦牧一起离开王城。来到港口，高阁王目送二人离开，心中仍有些忐忑。这个人类太狡猾了，还是得时刻盯紧。我现在是你的贵客了，好的地方休息，和好的吃食都要有。秦牧对卡卡罗说：“王说了，要好好招待你，会安排妥当的。”卡卡罗虽然不情愿，还是点点头。秦牧满意的笑了，走进港口，看到雷霆小队全部人等在那里。老大，这是怎么回事？众人都一脸惊讶。你们听我安排。秦牧微微一笑。你们准备准备，开几艘好点的战舰回家去吧。”秦牧笑盈盈地对大家说。“什么？科布林这么好说话了？”众人一脸惊讶，不但不杀我们，还大方地让我们开船离开。”赵成峰狐疑地问。“我 CPU 烧了。”曹阳嚷嚷道。“科布林从来都是见人就杀的恶魔，怎么可能放我们走？”秦牧也问。“你放心，科布林已经同意暂时停战了。”秦牧笑了起来。“队长，咱们一起走吗？”朱红感觉出了什么，有些担心地问。我暂时留在这里，你们先回去。秦牧轻松地伸了伸懒腰，什么？留在哥布林基地？众人一片哗然。
，秦牧你，我也想留下。”洛商担心的看着秦牧，是啊，哥柏林绝对不会放过你的。高盼盼也劝说：“放心吧，我已经和高格王达成某种合作关系了。”秦牧解释道：“合作？难道你在和高格王做生意？”众人瞠目结舌，哈哈，要这么说也没错。秦牧神秘一笑。秦牧安排大家选择几艘保存较好的战舰开回去，并打劫把其余的战舰用绳子拖在后面一起带走，多带几艘战舰回去。秦牧嘱咐道：“那我们回去之后该怎么办啊？”洛商犹豫着问，众人也围了过来：“你们去找郑月，向他要夏国所有的关于亚特兰蒂斯的历史资料。”秦牧说：“越多越好，然后再回来接我。”“好的，老大，你放心吧，我们一定会全力以赴帮你收集资料的。”曹阳拍着胸脯保证：“去吧。”打开你们的通讯器，我随时可能联系你们。秦牧满意地点点头。对了，不知道司马囊完事了吗？你们可以顺道。秦牧心里想着，手里拿出来通讯器。很快，司马南的影像出现在通讯器里。看见秦牧还好端端的出现，司马南激动的眼泪直流。秦哥，你没事吧？我担心死了。司马南着急的询问。放心，我一切都好。你们的货物安全送到了吗？秦牧问。已经送到了，顺利完成任务。我现在正在回城，不过准备绕远点，避开哥布林的海域。司马南说：“不用绕路了，我的人会接应你在之前的位置。你们一起走，保证你们安全返回。”秦牧说：“真的吗？太好了！”司马南开心地说：“你们是怎么脱险的啊？”司马南还想问着细节。等会合了，你问我的兄弟们就行。看秦牧还忙，司马南自觉地问候一下，就准备匆匆地挂了通讯器。记住，有问题都要第一时间联系我。”秦牧叮嘱道：“知道了，秦哥。”我现在就让手下全速前进，在之前分开的地方汇合。司马南立刻下令开足马力前行。众人听见秦牧与司马南的对话，不禁对秦牧处理事情的全面和周到佩服的五体投地。我不回去之前，你们要把这些船看好了，任何人都不许要走。这是我的启动资金。秦牧将几艘好的战舰交给大家，叮嘱道：“众人一一应下，开始检查战舰，做好启程的准备。”忙活到天黑，战舰终于被妥，可以起航了。路上注意安全，有问题再联系。秦牧走到码头，向大家挥手道别：“你一个人留在哥布林岛上太危险了，照顾好自己。”洛商还是忍不住劝说：“放心吧，我有分寸。”第八十五章，卡卡罗的崩溃。你们赶紧离开这危险的海域，才是当务之急。”秦牧笑着说：“大概有二十艘船缓缓开走。”秦牧目送大家的舰队渐行渐远。远处的草里，卡卡罗趴着观察着一切。这个人类在港口都做了些什么？王城里。高格王问卡卡罗：“报告陛下，他安排手下开走了几艘好的战舰。我听见他让手下去找一个叫正月的人，要所谓的亚特兰蒂斯资料。”卡卡罗恭敬的回答。高格王皱眉思索：“你退下吧，我累了。”然后挥手。那这个人类怎么安排？卡卡罗忙问：“暂时不要与他起冲突，就按他的意思来办。我需要时间观察。”高格王说。卡卡罗领命退下。高格王一个人坐在塔楼上，望向远方的海面。亚特兰蒂斯。那个已经灭亡的文明有什么值得留恋的？不过，既然那人类这样安排，也许可以利用一下。”他自语道。高格王眼中透出精明的光，就看他能做出什么吧。高格王的身影在屋里渐渐消失。卡卡罗来到港口，找到了秦牧。“怎么样，我的住处安排好了吗？”秦牧微笑着看着卡卡罗，“已经安排妥当，请随我来。”卡卡罗咬牙切齿地说。“很好，看来我们合作愉快。”秦牧满意地点点头。“对了，从现在开始。”你要叫我秦牧大人，卡卡罗愤怒的瞪大眼睛，拳头捏得咔啦作响，但终究没有爆发。我现在有点饿了，去叫你们的厨子做些夜宵。秦牧理所当然的继续说：“现在已经过了用餐时间了。”卡卡罗勉强按捺住火气：“没关系，就说我要吃，叫他加班弄下来。”赶快去吧，秦牧悠哉的说。卡卡罗气得脖子通红，但只能狠狠瞪着秦牧。卡卡罗实在是惹不起秦牧，只能生吞气，转身离开传话。不久。卡卡罗领着秦牧来到了餐桌前，桌上摆着些鱼、鸡肉和罐头。酒呢？秦牧看了看，问：“我们这里没有酒。”卡卡罗勉强笑道：“别跟我来这套，我今天刚送来的商船上就有大量美酒，快去取来。”秦牧斜眼看他，但酒业是哥布林很宝贵的资源，不能乱用。卡卡罗为难地说：“哼，你就是这么效忠高格王的？高格王的话你也不太听啊？”秦牧冷哼一声，卡卡罗浑身颤抖。恨不得撕碎秦牧，但终究没有发作。遵命，我这就去取酒来。卡卡罗咬牙切齿地说：“快去快回，别等急了我。”
。秦牧悠然自得地靠在椅子上，卡卡罗奇的七窍生烟，狠狠瞪了秦牧一眼，然后转身大步流星地离开。秦牧看着卡卡罗的背影，嘴角露出一丝冷笑。卡卡罗气冲冲地把酒拿来了，秦牧满意地开启美酒，浅酌一口。就在卡卡罗暗自松了口气的时候，我现在想吃些鲅鱼馅饺子，去叫厨子赶紧做。秦牧突然说，卡卡罗瞪大眼睛。一拳砸在桌上，太过分了！我是哥布林，我哪会包饺子？还鲅鱼馅的饺子？卡卡罗怒吼道：“你想学吗？我可以教你。”秦牧淡定地说。卡卡罗浑身发抖，怒不可遏。良久，他深吸一口气，勉强按捺下怒火。我们伟大的哥布林，三根手指头，我们包不了饺子。卡卡罗一字一顿的咬牙，说完就要愤愤的转身要离开。行吧，行吧，我也吃差不多了，回去睡觉好了。秦牧见好就收的起身。跟上卡卡罗的脚步，卡卡罗的拳头紧握，恨不得一拳打死秦牧泄愤，但还是忍了下来。另一边的雷霆小队的战舰队伍在海上顺利航行，到达了与司马南约定分开前的位置。众人立即联系上了司马南，告知己方已经到达集合点。司马南听后大喜，表示自己正在赶来的路上，但在大海中单独等待太危险，建议雷霆小队可以缓缓向回国的方向进发，自己会尽快赶上。雷霆小队按司马南所说。缓缓启程回国，同时留心后方司马南赶来。天色将晓时，众人终于看到后方出现了司马南的船队。我的天啊，居然有这么多战舰！司马南惊讶地瞪大了眼睛。双方舰队终于汇合在了一起。众人找到司马南，围坐在甲板上聊起了这一路的经历。这都是老大从哥布林手上弄来的。众人笑着解释：“队长成功救了我们，现在还在哥布林岛上呢，真不知道他一个人在那里要面对什么。”洛商担心地说：“听到这番话。”司马南连忙问起事情的经过，雷霆小队的成员就开始给司马南讲起了事情的前前后后。秦牧是如何进入主城，然后突然从哥布林岛上联系上他们，安排他们开走哥布林的战舰回国。但是关于秦牧以及他与高阁王之间的交易细节，众人就不得而知了。我们只知道这些船都是秦哥跟高阁王交易的条件之一。他还要我们回国找一个叫正月的，要夏国所有关于亚特兰蒂斯的资料。洛商说，听到这儿，司马南陷入了深思。交易亚特兰蒂斯这件事情可太蹊跷了，你们千万不要照秦牧的要求去找郑月。司马南开口道：“郑月是夏国军方的人物，你们去求他，这肯定没有问题。但是郑月的一举一动会有国家的人看着他，如果被别有用心的人在军事法庭上告，你们通敌那后果。”众人听着司马南的话，都陷入了沉思。如果只是需要大量的亚特兰蒂斯相关的资料文献，完全可以从我家族内部获取。我家世代收藏了大量古籍文献。一定能找到秦哥需要的。司马南看大家脸色，继续说道：“秦哥当时用自己的命换我的，我绝对会全力以赴帮助他的。你们放心，有我在，资料绝对不成问题。”司马南拍着胸脯保证道。众人听后都笑了，纷纷表示认同司马南的提议。各位兄弟已经熬了一夜在海上了，我看你们也都疲惫不堪。我们的人手足够开这些船，你们就在我的主舰歇息吧。第八十六章二次登岛，我会派人把这些战舰平安开回第二战区的港口。大家可以放心，司马南看看四周，说道。众人听完司马南的话，都前去各自休息了。司马南则安排手下人登上战舰，带领这支庞大的舰队向第二战区的港口进发。一路上风平浪静，舰队很快就抵达了第二战区的港口。司马南找来雷霆小队的成员，问他们接下来的打算。众人面面相觑，表示首先需要找到地方安顿这些从哥布林手上取得的战舰，等秦牧从哥布林岛上回来再进一步打算。但是。保管这么多的战舰也成了一个问题，随随便便把它们丢在海边不是长久之计。我家族有一个废弃的港口里，刚好有一个不用的区域，足够容纳下这些战舰，就暂时放在我家里吧。反正就算再多三四倍的船，我家的港口也能放得下。司马南提议道。众人听到这个提议，都十分开心，纷纷同意把战舰暂存到司马南家的港口，并再次向司马南表达了感谢。那你们打算什么时候启程？去哥布林岛上接秦哥回来？安顿好战舰之后。司马南问众人：“我们随时可以出发，就是等你那边的亚特兰蒂斯资料收集齐全了再动身。”青木抢着说：“我这最多再用两天就能整理好需要的资料，你们就耐心等我两个日出吧。”司马南满意地点点头。众人听后都松了口气，接下来只需要等待司马南的好消息了。与此同时，在哥布林岛上，青木已经把看着他的卡卡罗快逼疯了。青木每天给卡卡罗出难题，故意使坏捉弄他。卡卡罗被青木弄得暴跳如雷。却又碍于高阁王的命令，不能动秦牧分毫。这几天下来，卡卡罗只要一见到秦牧，就会不自觉地龇牙咧嘴，浑身散发出暴力的气息。
他恨不得一口咬死眼前这个让自己倍感羞辱的人类。这两天，秦牧也没有闲着，他要在岛上做好充分的了解，以便制定后续策略。秦牧到处溜达，想要熟悉哥布林岛的地形。卡卡罗虽然处处阻挠，但还是拦不住秦牧的脚步。除了一些绝密的地方，秦牧基本都逛了一遍，对岛上格局有了大致的了解。通过观察，秦牧判断，岛上除了高格王之外，还有两个哥布林海战领主，还有一个叫内瑟斯的，负责看守北岸。一个叫雷克顿的镇守南岸，整个哥布林岛上的哥布林首领级别的大概有一百多个，其余的普通哥布林数量更是不计其数。秦牧脑海中已经在规划，要以何种方式运用这些情报，让高格王沦陷在自己设下的局中。两天时间很快就到了，在港口上，一艘装满了亚特兰蒂斯资料的大船停靠在港口。司马南和雷霆小队约定在港口碰面，司马南也要求这次行动自己要加入。雷霆小队考虑后同意了司马南的要求，于是。众人带齐装备，登上战舰，向着哥布林岛的方向出海了。海面上风平浪静，天空中万里无云，鱼跃海面，海鸥成群结队的飞翔，为这场航行增添了些生机。众人站在剑桥上眺望远方，各怀心思。在确定一切就绪后，众人打开通讯器，汇报自己已经启程的消息给还在哥布林岛上的秦牧。秦牧通过通讯器也汇报了自己很安全。得到秦牧的回复，众人都松了一口气，舰队全速前进，一路顺风。很快就抵达了哥布林岛的边界。哥布林岛上，秦牧早早的等在了岸边。不久，司马南的船队出现，缓缓驶向岸边。司马南站在甲板上，看见岸边秦牧身后站着一大群哥布林，其中还有一个哥布林领主，十多个哥布林首领以及大量哥布林精英。司马南的脸色有些难看，但还是立即飞快的冲下船，跑向秦牧。秦哥，司马南紧紧抱住秦牧，眼泪忍不住下来了，一时间有些语塞，不知说什么好。没事了。好兄弟，秦牧拍拍他的后背，温和地说：“雷霆小队的众人也都很懂事，没有出声打扰，静静站在一旁。”过了一会，司马南逐渐平复下来：“东西都带来了吗？”秦牧笑着问。“带来了，那艘大船上全是资料。”司马南连忙答道。只见秦牧对着卡卡罗轻轻勾了勾手指：“秦牧大人，请吩咐。”卡卡罗忙小跑过来，恭敬地说：“去安排你的人把船上的东西卸下来。”秦牧指着大船说。遵命，遵命！卡卡罗赶紧小声应道：“告诉这帮干活的哥，不灵动作小心些，弄坏一点就照价赔偿吧。”是，是，卡卡罗已经习惯了。司马南和雷霆小队的众人全都听呆了，他们从没见过有哥布林领主级别的存在会这样听秦牧的命令。一时间，所有人全部石化在原地，大气也不敢出。秦牧，你快掐我一下，我不是在做梦吧？曹阳轻轻掐了掐身边秦牧的胳膊，小声道。青木也亲手回掐了他一把。红姐，这是真的吗？秦哥，这是把哥布林的领主当小弟用了？高盼盼不禁问身边的朱红。朱红目瞪口呆，也不知该说什么好。哥，你也太牛了吧！这是怎么运作的？司马南鬼使神差的凑到秦木耳边，小声说：“这都基本操作，你就看着吧。”秦木神秘的笑着。秦木大人，请问还有什么安排？说完，秦木又轻轻勾了勾手指。卡卡罗立刻小跑过来，恭敬的问。我们一行人都很累了，去安排一个地方，我们可以边吃边说。”秦牧命令道。“遵命，遵命，我这就去办。”卡卡罗连忙应道，然后匆匆小跑着出去了。不多时，众人就来到一个装修豪华的屋内，餐桌上已经摆满了丰盛的食物。秦牧招呼大家先吃饭，众人边吃边交流着这一路的见闻。吃过饭后，众人原本不安的情绪也顺着秦牧的强大平静了下来，就连紧张的胆子有点小的落伤也有说有笑。吃过饭后。秦牧让卡卡罗带其他人去歇歇，然后他来到了高格王面前。第八十七章，我是大忽悠。高格王看着秦牧，开门见山的问：“你接下来准备怎么操作？”秦牧心想，还是要按照自己的节奏慢慢来。我已经按照第一步的承诺，带来了大量亚特兰蒂斯的历史档案，可以先看看，看完后我们再继续讨论合作的下一步。高格王盯着秦牧，并没有说话。我和我的朋友先不走，等你看完再研究。秦牧继续补充。秦牧，你最近在岛上不太安分，希望在我看资料的时间里，你会有耐心的等待。好的，我会耐心等候。秦牧满意的退下。其实高格王心里也很忌惮秦牧。就在前些时候，卡卡罗每天晚上在伺候完秦牧睡觉后，都会跑来高格王面前以泪洗面，说秦牧太过分了等等，控告着秦牧的罪恶。从一开始的愤怒，到后来的委屈，再到现在的习以为常，高格王看在眼里，更觉得不能轻易动秦牧，否则这个变态搞不好。会把自己的哥布林大军都给搞崩溃。
。秦牧从高阁王处告退后，来到了司马南的屋内。秦哥，你这是什么计划？直接与高阁王合作？司马南看着秦牧，开门见山的问：“正面战斗的话，以咱们夏国的实力，也不怕哥布林。但是打起来，双方都会受损，对发展都不利。”秦牧笑着说。所以，我准备帮哥布林高阁王先收拾一下樱花国，作为合作的见面礼。樱花国在诸天杀戮游戏开始前，就处处与我们为难。我引高阁王去对付他们，可以先除掉一个祸害。祸水东引，太妙了！秦哥，你这招太高了。司马南听后连连点头：“是啊，敌人的敌人就是朋友，这道理我还是懂的。”高阁王现在还在观察阶段，我也要耐心操作，慢慢引导他走上合作的道路。秦牧也说：“有了高阁王的助力。”咱们夏国在诸天杀戮中也多一层保障，到时樱花国可就危险了。司马南听秦牧的计划，不禁对其深思远虑，叹服不已。秦哥，这些亚特兰蒂斯的历史资料跟高阁王有什么关系？给他看这些东西的目的是什么？司马南犹豫了一下，提出自己的疑问：没有任何关系，这纯粹是给他画饼充饥，没有任何实际意义。我就是要让他觉得合作有好处，慢慢引导他来帮我们对付樱花国。秦牧解释着。司马南听完，冷汗下来了。但如果让他知道我们在耍他，没有任何好处的，让哥布林出兵打樱花国，高阁会暴跳如雷，杀了我们所有人的。老弟，把心放肚子了，我自有分寸。到时候再慢慢引导，让他以为出兵是他自己的主意。高阁王现在还在观望阶段，我们也要耐心操作，一步步来。秦牧淡定地说。第二天一早，秦牧大人，王友请，你跟我来见王。塔卡罗来到秦牧面前。秦牧满不在乎地点点头，跟着卡卡罗来到高阁王面前。只见高阁王神色严峻地坐在王座上，秦牧倒是一脸胸有成竹的样子。秦牧，我已将你带来的所谓亚特兰蒂斯历史档案看完了。高阁王开门见山地说：“哦，不知道看完之后感想如何呀、啊？”秦牧淡定地回应，一点不虚地看着高阁：“我对里面的内容很不满意。”高阁王脸色一沉，文中所描写的亚特兰蒂斯文明先进到难以置信的程度，简直是在羞辱我的智商。照那样的标准，我这辈子都别想建立一个与之匹敌的帝国了。高阁王怒视着秦牧：“你这是什么意思？想耍我吗？何出此言呢？请教一下，你觉得建立一个像亚特兰蒂斯那样先进文明，最难的地方在哪里？”秦牧保持淡定：“水下建设吧，他们的水下技术太先进了，我们根本无法仿效。”高阁王沉吟片刻，果然聪明，易于点破关键。既然水下技术目前难以达到，我们是否可以先搁置它？仅在陆地上建立一个类似的文明呢？秦牧赞许地点点头，在陆地上先建立起来，确实会简单很多。高阁王眼前一亮，不错，不愧是高阁王，就是聪慧啊！秦牧拍了下马屁，那具体要怎么做？从哪里开始？高阁王略一思索，又发问：“我可以先提供些科技和武器，帮你打通从这里到樱花国的道路，取得更多资源。遇到任何困难，我都会尽力协助。你看这提议如何？”秦牧继续忽悠着。这主意不错，看来我们的合作可以继续推进了。高阁王眼中露出金光，秦牧暗暗松了口气，终于又向引导高阁王出兵樱花国迈进了一步。好，既然我们的合作可以继续，那你接下来要给我什么具体的好处和支持？高阁王点点头说道：“请放心，我会一步步履行诺言的。为表诚意，我仍会留在你们岛上不走，同时会让我的手下继续开走你们缴获的一部分船只。”秦牧笑着说：“不过别忘了。”你答应要提供的先进技术和支持，高阁王沉思着说：“这是自然，我很快就会给你带来我们最新研发的高科技，这将大大提升战力。”秦牧回答：“你说的我都记下了，尽量快一点，我等的不耐烦呢。”高阁王嘱咐道：“我这就着手准备。”秦牧快速的的说：“很好，看来我们的合作在往正轨道发展，我相信接下来你会履行诺言，提供更多实质性帮助。”高阁王满意地点点头。秦牧从高阁王处告退后。来到司马南的屋内，司马南，我需要你们再次启程回国，为我准备些东西。秦牧开门见山地说：“请吩咐秦哥，我一定尽力而为。”司马南端正地站着，等待指示。下次来的时候，帮我带几台对讯机和民用雷达。秦牧说：“最后，准备一份世界地图，标注出各国疆界及资源分布。”没问题，秦哥。司马南连连点头：“我都记下了，保证完成任务。”秦牧满意地点点头：“今晚就出发吧。”秦牧思考片刻，做出了决断。第八十八章，跟着秦哥混。老弟，跟哥混哥带你起飞，有什么情况随时联系我。秦牧交代完后，临走前对司马南拍了拍肩膀，说道：“保证完成任务。”
，绝对不辜负哥的期盼。司马南搞怪的还举起了手。两人寒暄后，司马南带着雷霆小队踏上返程。返回的路上，众人在甲板上兴奋地讨论着这一路的经历。我靠，要不是亲眼所见，还真不敢相信哥布林竟然能包饺子。曹阳感叹道：“是啊，队长的智谋和手段简直神了。”让哥布林领主跟小弟似的，朱红也赞叹不已，又可以从哥布林那里顺走那么多战舰，这下钱也不愁了。赵成峰笑着说：“哈哈，要我说，咱队长忽悠人的本事可是一流的。”海英也插话道：“咱们跟着秦哥混，吃香的喝辣，人生顺。”赵柱还编着顺口溜，众人纷纷表示赞同。只有洛商呆呆的看着岛的方向，心里有点担忧。一路顺风，舰队很快就回到了第二战区的港口。港口边。阳光暖洋洋的照射在海面上，海鸟在天空自在翱翔。几艘战舰静静地停泊在港口，海风轻轻吹拂着船帆，把这些战舰掀开到司马南家的船坞藏好，省得引人注意。青木提醒道：“好主意，我们悄悄运过去。”海英赞同地说。于是众人将战舰悄悄开往司马南家的私人船坞，卸载掉之前从哥布林带回的物资。我们也尽快准备队长要的东西吧。”洛商提醒道。“ OK， 我们赶紧整理一下。”然后启程去采购吧。朱红点点头。就在众人去分散准备东西的时候，一个身影赫然出现在他们面前。众人定睛一看，原来是第二战区的统帅郑远。啊，郑统帅！众人有些没底气的打招呼。郑统帅，您怎么会来这里？朱红惊讶的问。我正好有事要问问你们。郑月笑着说。最近几天，第二战区的哥布林突然就不太活跃了，不再像之前那样疯狂进攻。军方的报告也显示。最近海域明显平静了许多，哥布林的舰队活动大幅减少，这情况很蹊跷。明明之前第二战区还战火连天的，郑月皱着眉头的表示：“我找不到具体原因，想起来秦牧想问问他在忙什么，联系他的通讯设备又给我挂了。正好有人看见你们，我就过来了。”郑月看向众人：“秦哥不在这，他还在哥布林基地呢。”曹阳神经大条的说着：“啊，他在那里做什么？”郑月吃惊的说：“这个我们也不太清楚。”队长只说在执行特殊任务，朱红笑着回答。众人都知道，瞒不下去了，用眼睛刮了曹阳这个大嘴巴。什么特殊任务？郑月又追问了一句。众人面面相觑，都觉得陷入了尴尬的局面。郑月的问题着实让大家措手不及。秦牧并没有提前交代应对的方法，要不我？朱红试探着想解释，众人都不知所措，生怕一个不慎就泄露了秦牧的行动。各位兄弟，先去准备秦哥的事。这里有我和郑队长解释。就在这时，司马南的声音传了过来。众人转头一看，司马南笑盈盈的走了过来，让我和郑统帅好好聊聊。司马南吩咐道。众人连忙点头，感激的看了司马南一眼，然后迅速离开了港口。司马公子也在这里啊！郑月看见司马南，立刻客气的打招呼：“是啊，看见郑统帅来了，特地过来打招呼。”司马南也客气的回礼：“这里风大话不方便，要不我们去指挥部详谈。”郑月提议道：“好啊，那就去郑统帅的指挥部叙叙旧吧。”司马南爽快地答应了。两人来到了郑月的办公室，郑月请司马南落座，然后让手下去准备些茶点。你父亲身体还好吗？之前有空的时候我还常去拜见呢，只是现在大战连天的也没个。郑月笑着说：“哈哈，不瞒您说，我父亲常说起您呢。”司马南也笑道：“司马家族一直支持着国家的运转，我很欣赏他。”郑月称赞道。两人寒暄几句，话题很快进入了正题。刚才听雷霆小队的说，秦牧现在人在哥布林岛上，是这样吗？郑月坐回椅子上，神色严肃的看着司马南。不错，秦哥目前正在哥布林岛上执行特殊任务。司马南点点头说：“我真是服气了，他难道不知道这么冒冒失失的去有多危险吗？如果他在我第二战区出了问题，我有不可推卸的责任。”郑月瞪大了眼睛，声音有些变大：“请放心，郑统帅，秦哥有他的考虑。”这个事也不是秦队主动去的，我给您说明。司马南笑着说：“具体情况是这样的，之前秦哥带领他们小队出海，但遇到哥布林的围攻，战舰受损。”司马南开始解释：“后来我带领商队也遭遇哥布林袭击，正是秦哥舍身引开哥布林，才保住了我的商队。之后出于某种考虑，秦哥选择留在哥布林岛上，和哥布林的头目高格王进行谈判。”司马南说到这里，看着郑月的反应，郑月听完，眉头紧锁。陷入了深思。高格王是哥布林的头目，秦牧这么多目的何在？郑月喃喃自语：“让高格王和樱花国大战，应该是秦哥为了整个夏国着想，再计划一盘大棋。”司马南笑着回答：“原来如此，
，难怪最近哥布林明显减弱了袭击。正月恍然大悟，司马南把在岛上的所见所闻说了出来。看来我确实低估秦牧了，他还真有两把刷子。正月不禁感叹：“哈哈，秦哥的神操作，我们也都傻眼了。”司马南笑着说：“那他现在在岛上还安全吗？我们是不是该想办法把人救出来？”正月关切地问：“这您放心，我们一直和秦哥保持联系。”他目前计划的非常顺利，不用担心。司马南解释说：“秦牧真有招啊，竟然能说动高阁王。”正月感叹道：“你们也帮我转告秦牧，既然目标是樱花国，我们也就没有什么顾忌的。我会准备樱花国最近详细的资料给他，助他一臂之力。”正月正式的说着：“一定会转告的。”感谢正统帅大力支持。司马南抱拳说：“第八十九章，正月的选择。”两人又寒暄了一会儿，司马南准备起身告辞。等一下，还有一件事，郑月突然说道：“既然这么大的事我已经知道了，我有责任向上级汇报情况。”司马南闻言，心中略感紧张，但还是坐了回来。你放心，咱俩的心情是一样的，肯定是向着秦牧的。郑月看出了司马南的担忧，笑着说道：“单纯的以秦牧私自与哥布林交涉来报告的话，可能会引起误会，被一些别有用心的人诬陷。”郑月皱着眉头说：“所以我会把事情报告成秦牧奉我之命。”进行特殊任务，以稳定第二战区的战局。届时你也需要配合我做证言，证明此事是我受益的。郑月看向司马南，这没有问题，我可以让我家族这边发力。司马南说着，还站了起来。秦牧在第二战区立下了汗马功劳，我会保证他的名誉不受损害。郑月满意的说：“那我先去采购，早日给秦哥送过去。”司马南解释道：“什么东西？需要我提供协助吗？”郑月关切的问：“不劳郑统帅大驾。”我们自己去准备就可以。”司马南谦逊地说，“没关系，只要是第二战区需要的物资，我可以直接提供，你就不用大费周章去采购了。”郑月笑着说，“这怎么好意思？”啊？司马南有些为难，“不用推脱，这也是我的责任。当然，你也得按价格给点军费来。”郑月哈哈大笑，“我的权力再大，也不能拿国家的东西做人情啊。”“那没问题，这是清单，合作愉快。”司马南也笑着点点头，把清单给递交给郑月。行，我让手下立即准备，合作愉快。郑月满意的点点头。司马南离开后，用通讯器联系交代雷霆小队，这次由军方采购。钱的问题不用担心，自己这边会解决。哥布林岛的王城中，秦牧来到高阁王的宝座前。早啊，高阁王，今天过来是研究一下如何尽快的落实咱们的计划。秦牧笑盈盈地说：“哦，你已经研究出了下一步计划。”高阁王来了兴趣。我虽然在岛上一段时间了，但是对您的实力还不是特别了解。你详细的说一下，秦牧小心的问道，感觉问的有一些敏感，毕竟手里有多少牌，这个是很机密的。我手下有四百艘哥布林木质战船，二百艘搭载重炮的战舰，以及十艘专门运载巨型哥布林的超大型舰船。高阁王很快的直接的说了出来，我们还有专门的工匠制造哥布林特色的魔法加农炮，威力不亚于你们的魔晶炮。高阁王骄傲的说，不错，你们的战力已经很可观了。秦牧嘴上说着，但是心里却明白。高阁王不可能全盘托出所有实力，但是即便实力再多一倍，响应拿下樱花国也是没有可能的。相比我们这边使用的先进科技，你们在远程通讯和侦察监测上还有很大不足。”秦牧接着说道。“什么远程通讯和侦察监测？”高阁王不解。“比如我这次准备带来的，便是人类最尖端的远程对讲系统。”秦牧描述着，“使用这个，你可以在数百里外和手下实时对话。”秦牧解释说，“还有雷达监测仪。”能检测五十里外的所有舰船，秦牧又补充着：“这么神奇！”高阁王瞪大了眼睛。没错，有了这些装备，你的军队作战力会大幅提升。秦牧微笑着说：“高阁王的王城中。”秦牧还在继续的说着。第二天一早，在第二战区的港口，司马南带领着雷霆小队已经登上了准备启程的战舰。正月也来到港口，为众人送行。你们小心，虽然最近哥布林暂时放弃了袭击，但海上依旧不稳定。有情况可以联系我。我可以安排救援，正月叮嘱道：“放心，郑统帅，我们已经做好了充分准备。”朱红笑着回答：“我们一定会安全送到。”曹阳也说：“一路顺风。”正月点点头。船员们准备就绪，司马南向正月挥手告别，战舰缓缓驶离了港口。在哥布林岛上的王城中，秦牧正在和高阁王继续详谈合作事宜。这时，他的通讯器突然响了起来：“喂，老大，我们已经出发了。”是司马南的声音。很好，时间刚刚好。秦牧笑着说：“按照预定时刻，我们今天下午
就能到达你们那里。”司马南说：“没问题，到时候我在港口等你们。”秦牧说：“挂断通讯后，秦牧看向一旁的卡卡罗，下午跟我到港口去卸货。”秦牧淡定地说。卡卡罗一脸小心，点点头跟了上去。约定时间，两人来到了哥布林岛边的港口，站在码头上遥望海面的方向。过了一会儿，地平线上出现了几个小黑点，随着时间推移，黑点渐渐放大。终于看清是几艘战舰，七舰船头的标志清晰可见，正是司马南的家徽。来了，秦牧眼前一亮，战舰停靠在港口，司马南和雷霆小队依次下船。喂，卡卡罗，还愣着干什么？快点！秦牧不客气地喊道。卡卡罗脸色难看，还是咬牙忍气，吩咐手下过去搬。哥，这次的物资是正月帮着弄的，里面还有正月搜集关于樱花国的最新战况。司马南笑盈盈地说：“没事。”这是早晚都有需要让他参与进来，你做的很好。秦牧拍拍司马南的肩膀，众人都围了过来打招呼。队长，好想你啊！洛商脸红着说：“老大，这次商船上可有不少家酿，一会我们好好尝尝。”曹阳搂着秦牧的肩膀：“这次完事，可以一起离开这里了吗？”朱红期待的问：“这次事情办完，咱们一起回去。”秦牧笑着说：“太好了，众人都高兴不已。一路辛苦，先让卡卡罗带你们休息。”我去准备这边的事情，争取早点回去。秦牧看向卡卡罗，卡卡罗脸色难看，还是按秦牧吩咐去办了。送走大家后，秦牧一个人来到王城后的花园，悠闲地坐下，看着手上的资料。樱花国的战力部署和高阁王这边的态势对比来看，要想打赢这场战役，还需要我再做些文章。第九十章合作升级。秦牧自言自语道，眼中泛起金光。根据资料，他已经在脑中慢慢拟定了引导这场战争的策略。只要樱花国和哥布林必将陷入两败俱伤的局面，到时候樱花国的覆灭就是迟早的事。第二天，秦牧拿着清单来到高阁王面前。高阁王，这次我按照约定如数带来了各项物资。秦牧笑盈盈地说：“很好，你用你的行动来证明你是一个守信用的人。”高阁王接过清单看了看，满意地点点头。我这次特意带来了二十台便携式对讲机以及二十台远程侦察雷达。秦牧说：“这些是我提供的样品，你拿去试验和使用。”如果你们能研究出来最好，要是不制造不出来，也可以下订单，我负责送货。你先把东西拿来，我看看。高格王眯着眼睛，秦牧打开箱子，取出一个迷彩色的对讲机和一个掌心大小的雷达仪。这个对讲机可以与数百里外的人实时交流，这个雷达可以检测五十里外的目标。很好，我的军队有这些装备，确实可以有很大的提升。高格王接过仔细查看，眼中透着惊叹：“你说的是一点毛病都没有。”秦牧笑着说。另外，我还带来了两份重要地图。秦牧拿出来两个档案夹，这个是世界地图，画红圈的地方是你的位置，蓝圈的是樱花国的位置，中间的虚线是最近的作战路线。我手里的这个是樱花国的地形图，标注了他们所有重要军事基地的位置。高格王翻看着，眼中透出狂喜之色。所有的话基本都说完了，你给我一个你的态度吧。”秦牧提醒道，“如果我实验满意的话，不用研究量太慢了，我直接可以批量订购。”你给我提供更多数量，高格王说着，我先去实验，你回去等我的消息。不管打不打樱花国这些东西，我很感兴趣。高格王缓缓开口，那我等你的好消息啊。我先走了。秦牧应声也走出大门。老狐狸果然不好上当啊，一开始还满口答应，得到了好处却不干活。虽然计划上有一点小问题，不过第二战区的战士停了也是不小的收获。秦牧撇嘴，心里开始新的计划。高格王的大殿里。高格王看着秦牧离开的背影，心中已经有了决定。卡卡罗，你立刻去试用这些对讲机和雷达，看看实际使用效果如何，然后快速汇报给我。”高格王吩咐道。“是，主人。”卡卡罗领命去执行。“尊敬的王，我已经测试过了，这些设备非常好用，在海上可以扩大我们的监视范围。”过了一会儿，卡卡罗快步走进大殿，向高格王汇报道：“很好，有这些雷达，我们在海域的作战就更有优势了。”高格王露出满意的笑容。王，既然得到这些高科技装备，我们下一步是不是要打樱花国呢？卡卡罗试探着问。我一点都不着急。如果着急，主动权就等于交给了秦牧。高格王沉吟片刻，说道：“攻击樱花国这个计划是可行的，不过我信不过秦牧，我得拉着秦牧一起。其次，进攻计划必须由秦牧精心设计，我可不希望大军去送死。”高格王思索着，去喊秦牧过来，就说：“我要下订单。”高格王吩咐着。我这就去办。卡卡罗躬身退出。卡卡罗很快找到了秦牧，说王有事找他。高格王，听说你要见我
有什么吩咐？秦牧来到王座前，笑盈盈地问道：“关于你提供的对讲机和雷达，我决定大量订购，每样要五千套。”高格王清了清嗓子，秦牧心中暗笑：订这么多数量，明显是不想透露自己具体实力。没问题，没问题。秦牧表面上看不出任何的情绪，不过数量太大，无法一次付清。我会分几批运送，每次一千套，大概一个月就能全部送达。秦牧提议道：“完全可以接受。”高格王爽快地答应了。对了，之前我们讨论过合作打败樱花国，帮你们哥布林族建立一个新的根据地，你考虑的咋样了？秦牧见高格王心情不错，又追问道：“这个计划确实可行，但是实施起来还有些困难。我需要你跟我一起攻打。”高格王沉吟了一下，缓缓开口：“可是我一个势单力薄的小人物，又有什么能力帮你？”秦牧示弱道：“你我之间不用客气，我明说了吧？我对你的实力很清楚，你安排你们那边的力量。”跟我一起进攻樱花国，我不希望我的大军进攻到最难的时候。你从后面过来，前后夹击的吃掉我。高格王撇撇嘴，高格王你太看得起我了。不过我会出一支舰队跟你一起作战，这个提议我接受。至于联手的具体事宜，我会再与你商议。毕竟我组建自己的舰队需要时间，希望哥布林大军这段时间先停战。秦牧诚恳地说：“可以，我们目前目标一致，我相信你不会让我失望的。”高格王满意地点点头。高格王表示自己累了。就先这样吧。但是秦牧突然想到，看高格王只提到要订购装备，却完全没提付款的事。高格王，等一下！秦牧尴尬的开口道：“你好像忘记一件事没说，什么事？”高格王不解的问：“订购这些装备是要花钱的，你好像没提钱的事啊？”秦牧提醒道：“之前我带走的那批战舰，就当做这次提供样品的费用了。这次我把你们所有俘获的战舰都带走，也就算做事一千套的定金。”那么剩下四千套设备的尾款，你打算什么时候给呢？秦牧笑盈盈地问。高格王听到前，脸色有些不自然。具体要多少钱？高格王犹豫着问。嗯，四千套设备加起来大概需要四千万下国币吧。秦牧笑着报了一个天文数字。反正高格王又不知道具体价值。我没有钱。高格王脸色顿时尴尬起来。什么？哥布林岛上没钱？秦牧故作吃惊的样子。我们又不用华夏币。高格王不好意思地说：“第九十一章，我家有矿。这样啊，看来我们得重新商量商量了。”秦牧摸着下巴：“我也不希望破坏了双方的合作关系。如果你暂时支付不出那么多钱，我们可以通过其他方式进行交易。”秦牧提议道：“比如，你可以用矿石等稀有资源来支付部分费用。”秦牧期待着看着高格王：“矿石啊！”高格王闭眼想着：“矿石啊，我们这里确实有一些。”高格王想了想，说道。因为我们也有工匠需要采矿来打造战舰，我们会去附近的小岛进行开采，主要是采集一些铁矿什么的。高格王解释说，而在我们哥布林的范围内也发现过一些金矿，但是金子太软，不适合打造船只和武器，所以一直没有开采利用。如果你感兴趣的话，这些金矿可以考虑作为交易物资。高格王看向秦牧，秦牧听到“金矿”二字，眼前一亮，但还是强忍着激动，假装镇定地说：“金矿确实值得考虑。”不过还得看看具体储量和质量，不能是个贫瘠的矿脉。秦牧一本正经地说：“这倒是没有问题，如果你同意的话，可以让卡卡罗带你去实地考察一下。”高格王答道：“如果你满意的话，可以立刻开始开采，作为这次交易的一部分。”高格王提议道：“好，既然高格王这么说，我去看一看实际情况。”秦牧点点头：“如果质量上佳，足以支付部分尾款，那我们就直接采矿进行交易。”卡卡罗。你立刻带秦牧去查看那些金矿。”高格王吩咐道。“遵命，主人。”卡卡罗领命去准备。秦牧暗自兴奋：“老子发财了！”想着以后源源不断的钱，自己的实力将突飞猛进啊！秦牧一边走一边用手擦着口水。这个白痴用最没用的金矿就答应给我这么多资源，我果然是个天才！哈哈！高格王擦了擦头上的汗，小声嘀咕着：“你一个人到港口等我，有件重要的事。”秦牧拿起通讯器，联系上了司马南。说完就挂断了，并没有透露任何详情。秦牧知道司马南是商会世家，对各种资源的价值肯定看得很准。带他一起去看金矿，可以确定其中的价值。卡卡罗和秦牧很快就来到了港口，看到司马南已经等在那里。老大，你找我有事？司马南好奇地问。跟我出去看点东西，具体是什么，到了你就知道。秦牧神秘兮兮地说。三人登上船只，很快启程离开了哥布林岛。一个小时后，他们来到了一座小岛边。秦牧命令卡卡罗留在船上等候，带着司马南来到了岛上。两人爬上岛中心的高地
，隐约可以看到前面有些开采的痕迹。前面就是我们的目标。秦牧笑盈盈地说，在向前走了一段，一个初具规模的露天矿山出现在两人面前，矿坑里到处都是闪闪发光的黄色矿石。这，这是金矿！司马南瞪大眼睛，激动地说：“没错，看看成色。”秦牧笑着说：“老大，这绝对是高品质的金矿。”司马南一脸激动。估计这个金矿以后就归我秦牧了。哈，秦牧拍着司马南的肩膀笑道：“这个金矿不是高阁王借给你暂时开采一部分来偿还货款的吗？”司马南吃惊地问：“不不不，这已经完完全全是我秦某人的私人财产了。”秦牧洋洋得意地说：“我准备回头让你安排这里面的开采工作，到时候我们可以具体商议下。”司马南听后瞬间头皮发麻，这金矿的价值简直难以估量。自从诸天杀戮游戏开始，世界各地战事不断。金子作为通用货币，价格正在疯狂飙升。现在国际市场上，一克的金子价格已经超过一千块钱了。司马南喃喃自语，他迅速在脑中计算了一下这个金矿的储量和价值。老大，这个金矿！司马南脸色激动的通红，说不出来完整的一句话。哈哈，高阁王这个傻子，竟然用金矿来偿还四千套民用对讲通讯机和民用雷达。秦牧得意洋洋，泼天的富贵啊！秦牧眼中透着狡黠的光。看到如此规模的金矿，即使见多识广的司马南也有些震惊过度了。因为按照夏国的法律，地底资源都是国家财产，平民不能私自开采。老大，我能负责这么大的金矿？司马南激动地说。可按夏国法律，我们私自开采恐怕不太合适吧？司马南回过神来问：“你怎么糊涂了？这跟夏国法律有什么关系？这片地方现在是哥布林的。”秦牧看着迷糊的司马南解释着：“我们还有更重要的事要做，我们回去跟高国王说明情况。”然后就启程回第二站去吧。秦牧脚步向着回去的路出发。好的，老大。司马南点头，小跑追上。两人来到码头，卡卡罗已经恭敬的等在船边。三人登船返回哥布林岛。秦牧来到了高阁王面前。高阁王，我看了金矿，马马虎虎吧。虽然金矿有价值，但是我还要雇人开采，还要往回运输，这都是费用。你看，秦牧为难的对高阁王说：“秦牧老弟，这是问题吗？”高阁王笑着说。高阁王生怕秦牧反悔，已经从秦牧变成了秦牧老弟了。雇人多麻烦啊！我这给你出人力，运输我可以安排船，可以吗？高阁王小心的问。行是行，但是我得安排人看着，开采出来你们私藏着。秦牧眯眼看着高阁王，高阁王表示这个简单，你安排人统计开采多少，回头你自己一称就行。我要金矿没有用，好吧？秦牧表示同意，人工和运输我解决了，回头再给我来两千套设备吧。高阁王为自己争取着，行，但是时间你别追我啊！秦牧做出咬牙答应的样子。那我这就回去了，这段时间在你这吃的也挺好。卡卡罗都给我照顾胖了，我回去就准备咱俩的事，尽量快点给你弄装备。秦牧抱拳说：“秦老弟，可以随时联系我，我等你的好消息。”第九十二章，我胡汉三又回来了。高阁王也满意的点头。等我战舰准备差不多就过来，研究下一步的计划吧。对了，这样我把通讯器给卡卡罗。金子够一船就送过来，来了之后再把设备装回去。秦牧安排着，高阁王表示让卡卡罗送你们，具体事宜就不管了。在哥布林岛边的港口，卡卡罗站在岸上，看着秦牧他们把之前被高阁王抢掠来的船只一艘接一艘开走，较完好的船只直接开走，破损严重的则用拖绳拖带着。一共数十艘船只全部被秦牧带走了。秦牧这个祸害终于走了，以后我们哥布林岛总算清静了。卡卡罗一边哭一边自言自语道。没了秦牧这个混蛋，我终于可以站起来了。卡卡罗想到这里，身子挺拔了一些。去给我准备饺子，一会就去吃。卡卡罗安排手下的哥布林小队长。哼，秦牧，你早晚会被伟大的高阁王收拾掉的。卡卡罗恶狠狠地说。与此同时，秦牧他们的船队已经远离哥布林岛，正在海上航行。大家聚在旗舰甲板上，高高兴兴地讨论起这一路的收获。老大，你简直就是我的偶像啊！曹阳开心地说。没错。我现在从尹大人的粉丝改充粉你了，朱红也笑着说：“秦牧晚上要不要给你按摩犒劳你啊？”洛商羡慕的看着秦牧，好啦好啦，秦牧笑着说：“我说个正事。”秦牧看着兴高采烈的大家，突然开口说道：“我准备举办一场大型的拍卖会。”拍卖会，众人纷纷发出了疑问：“是啊，这次从哥布林和高阁王那里，我们总共弄到了六十多艘各种战舰。”秦牧笑盈盈的说：“无论状态好坏。”我准备把这些战舰全数拍卖掉，有了这笔钱，我们就有了自己建立舰队的基础。秦牧眼中透着金光，我已经规划好了
，先用这笔钱建立起一支初具规模的海军舰队，渐渐扩充实力。众人都露出了向往的表情。老大，这次拍卖我可以帮忙，到时候找第二战区的老王来拍卖行来主办，我可以动用司马家族的力量进行宣传。司马南赶紧说，到时候可定会来很多商会的，可能还会有不少有实力的小队，指不定第一商会和第二商会也会派人来呢。司马南补充道：“这种拍卖他们也会来吗？”秦牧发出疑问：“会的，这种船性价比特别高，打造一艘船可能太贵，但是通过改船师这种职业的话，就会节省很多。”“嗯，老大，其实我还有一个小请求。”司马南说着，脸上露出了为难的表情。“哥们儿，有什么话就直接说。”秦牧笑着说：“就是这批战舰里面有五艘是我司马家的货船，之前被哥布林抢走的。”司马南解释道：“如果拍卖出去的话，对家族颜面上有点说不过去。”所以希望能直接买下来，不要拍卖这五艘船。你也知道，在商人那里面看中的就是脸面。这五艘船我私下付给你双倍价钱，你就别拍卖，直接卖给我吧。”司马南恳求道。“没问题。”秦牧爽快地答应下来。“我们交情这么好，这点小忙我还帮不了你吗？五艘船就送给你吧，别的全拍卖。”“太感谢了，老大，钱肯定还是要给的。”司马南高兴地连连道谢。“我们兄弟一场，这点小事不值一提。”秦牧笑呵呵地拍了拍司马南，船队在海上航行了一段时间，众人有说有笑，终于抵达了第二战区的港口。老大，你就先回去忙你的吧，这里的事我来安排。”司马南笑盈盈地说道。“好，那就拜托你了，有情况随时联络。”秦牧点点头，“放心吧，我会把这些战舰先开到我家的港口。”司马南说着，秦牧安排众人去帮司马南把这些船开进内港，自己则是要去看看爆破巨灵号。众人则和司马南开始指挥手下，海面上战舰们陆陆续续的开走，波兰的港口一会又恢复到了平静。秦牧一个人来到了爆破巨灵号所在的船坞，只见马克正忙碌的进行着什么。马克，你怎么一个人在这里？秦牧走上前去，拍了拍马克的肩膀。啊，队长，你回来了，我在给巨灵号做定期维护，修好后也看不见你人。马克放下手中的活计，抹了把汗，说道：“真是不好意思。”秦牧赞许的说。你这扔给我一艘船，我成给你打工的了。马克撇撇嘴，如果你能给我打工，估计我会很兴奋。秦牧笑着说：“好了，你回来就好，船我交接给你了。还有有很多事要忙。”马克抱拳就要跑，等一下，我还有事情要问你呢。就在马克准备离开的时候，秦牧叫住了他：“什么事啊，秦队？”马克停下脚步，转过身来：“如果我想要订这些船只的话，应该去哪里下订单呢？”秦牧笑着问道：“嗯。”这个要分情况，如果是一些普通的渔船、商船，可以直接去一些造船厂下单就可以了。但是如果要定制战舰的话，就必须联系下国军方的相关负责人，比如说直接找郑月下订单就可以，他可以帮你联系造船厂，并提供军队的设计方案。马克认真的说：“原来如此，看来要定制战舰还得靠军方配合呀。”秦牧听完点点头：“是啊，军方参与才可以配备武器，这些船都会有备案，一般下单后。”造船厂会先打造好战舰的外壳主体，然后才是内部装修和武器配置。这一部分我可以协助你，到时候把你想要的武器给我列个单子，我可以帮你装配安置，保证战力。马克继续解释道：“哦，原来如此，我还以为战舰一般出厂就是成品的呢。”秦牧听到这里恍然大悟，想要定制战舰，首先还是要和正月商量商量。秦牧点点头，心中已经有了打算。对，你有任何需要，我都会全力协助。马克拍着胸脯，信心十足地说：“好，有你这句话，我就放心了。那你先去忙吧，我接下来就去找正月商议这事。”秦牧满意的对马克说：“第九十三章，约见正月。”和马克告别后，秦牧立刻拿出通讯器，联系上了正月。“喂，正统帅在吗？我是秦牧。”秦牧开门见山地说：“秦牧，你怎么联系我了？我正在部队视察，有什么事吗？”通讯那头传来正月的声音。我有些事想跟您商议，不知您什么时候有空啊？秦牧回答：“啊，你回来了，你先到我的指挥部去等我吧，我正好还有事问你呢。我很快就回指挥部和你见面。”郑月思索片刻后说道：“好的，郑统帅，我这就过去等您。”秦牧爽快地答应下来。挂断通讯后，秦牧立即踏上了前往郑月指挥部的路程。来到指挥部，秦牧径直来到了郑月的办公室门口。郑月的副官已经站在门前准备迎接。“你好，秦队长。”请进，请进。郑统帅随后就到，我先给您倒茶。副官客气地说：“不用这么麻烦。”秦牧点点头，跟着副官进入了办公室。
办公室内铺设简洁大方，墙上挂着夏国国徽和军旗。书桌前放着一面夏国地图，秦穆在正月的位置对面坐下，拿起桌上的地图浏览起来。没过多久，正月的身影出现在门口。秦队长让你久等了，他微笑着说：“郑统帅，您辛苦了。”秦穆立即起身，正月示意秦穆坐下，他自己坐到了秦穆的对面。什么时候回来的？他看向秦穆，一个小时前。这不是刚回来就和您老请安吗？哎，秦牧清了清嗓子，笑着说：“正月本来还因为秦牧的冒失去到哥布林基地有些生气，但是见到秦牧本人，看他一脸憨态可掬的样子，他就怎么也生不起气来了。”秦队长，你也真是的，擅自跑去那么危险的地方，要不是你运气好，我都不敢想后不会怎么样。”正月笑着说道：“哈，也不是我自愿去的，是被哥布林逼的，只能留在岛上。”秦牧摸着头解释道：“行了，行了，都过去了。”跟我详细讲讲这期间的情况吧。郑月拿起笔记本，准备记录。郑统帅其实是这样的。秦牧清了清嗓子，开始认真解释起来。先描述了遭遇哥布林袭击，为了保护司马南的商队被困在岛上的经过。然后又讲到了自己如何聪明的与王者及哥布林高格王进行合作，让第二战区暂时摆脱了哥布林的袭扰。郑月一脸严肃地听着，不时在本子上记下些关键信息。有时听到精彩的地方，还长大了嘴巴。你这段时间的经历真是传奇啊！不过效果确实不错。第二战区最近哥布林的活动明显减少了。正月说：“但我很好奇，这个高格王到底是什么来头？会不会和魔法神灵的哥布林头目高格有关？”正月追问道：“这个肯定是有关的。”秦牧皱了皱眉头：“从名字上看，他们好像是一体的，又都能感知彼此发生的事情，但是性格上又有所区分。海上的高格冷静、狡诈，具体实力我也没摸清。”秦牧一点一点分析着，嗯，看来哥布林的势力范围，我们还需要进一步调查。郑月在本上记下了几句。秦队，你能跟我说下你在岛上看见哥布林的基地分布和火力配置情况吗？听完秦牧的叙述，郑月追问道：“这个我稍微摸清了一些。”秦牧回忆思索着，根据我观察，高格王手下大概有三个领主级别的哥布林。常见的领主卡卡罗是我常接触的，负责港口接待和日常事务，还有个叫内瑟斯。可能是掌管哥布林基地炼金打造武器和船只方面的，最后一个叫雷克顿，主管哥布林的战斗任务，负责海上作战。我只听卡卡罗提起过这两个货，但具体没有见过。然后开始解释道：除此之外，还有大概一百多个哥布林首领，指挥着不同的部队。整体实力我还在摸索，但至少船只方面，他们拥有将近一千艘各种木船和装甲战舰。从被包围和在岛上的观察看，差不多这些。郑月在本子上仔细记录着秦牧提供的情报。原来如此，看来第二战区需要加强对哥布林的监视，以防他们忽然袭击。郑月脸色严肃。郑月又追问了秦牧一些关于哥布林岛的具体情况，直到确定已经获取了足够的情报后，他才抬起头来看向秦牧。对了，秦队长，我刚才一直在问你哥布林岛的事，你这次过来找我，应该也有你自己的事情吧？郑月笑着问道。啊，是呀，郑统帅。我这次过来，原本是想找您商量一下，我这边打算举办一个拍卖会。秦牧这才说起自己来的原因，连忙说着：“拍卖会。”郑月明白过来，这段时间我就在琢磨，怎么看见司马南老拖着船进自己的港口，其中还不少是夏国的军舰，我还纳闷呢。后来听说你在哥布林岛，我就猜到八成是你从那里弄来的战利品。没错，的确是从哥布林那里讹来的。秦牧哈哈笑着：“行，你的拍卖会，我当然全力支持。”郑月爽快地说：“那真是太感谢了。”秦牧赶紧表达谢意。对了，拍卖会，你不是应该去联系战利品大楼的老王吗？郑月笑着问：“这里面不是有军舰吗？您不点头，就是我敢卖，也没有人敢买，不是吗？”秦牧尴尬地说着：“这简单回头让老王卖熟说明一下，我这也露个面。”郑月大方的点头：“就要您一个态度就行。”秦牧笑着说：“对了，郑统帅，其实我还有第二件事想跟您商量。”秦牧继续说道：“我打算把拍卖所得的钱用来组建自己的私人舰队。”秦牧说完，看着郑月，大眼睛眨呀眨的。私人舰队？郑月听后略微惊讶。我知道，在以前，平民组建私人武装是不可能的。秦牧解释道：“但是现在，诸天杀戮开始，各大家族也都自行组建了私人护卫舰队。为了更好的保护第二战区，我也想组建一支属于自己的海军舰队。”秦牧诚恳地说：“你说的很有道理。”现在形势不同了，组建私人武装也就不再像从前那样禁止。第九十四章，我要组建队。郑月听完后沉吟片刻，点点头说：“我这里可以帮你递交申请
办理组建私人舰队的手续，到时候你只需要提交舰队规模和用途说明，我就可以批准下来。”郑月笑着说：“真的可以吗？那我就太感激您了。”秦牧两眼发光，哈哈，你立了这么大的功，我批这个小要求还是可以的。”郑月也开心地说：“有了自己的舰队，我在海上就更放得开手脚，组建私人舰队。”这跟你和哥布林头目高格王的合作有关吧？郑月挑眉看着秦牧，嗯，是有些关系。秦牧挠挠头，有些犹豫。司马之前跟我提起过，要跟高格王联手对付樱花国，但是具体合作的事宜，你还没有跟我说明白。郑月追问道：“这个啊？”秦牧尴尬的笑了笑：“合作的事，我自己还没想太清楚，所以暂时还不知道怎么跟您说解释。”秦牧讪笑着：“你这小子真是不省心啊！”郑月无奈地说。一个人类竟然与哥布林怪物合作，这太冒险了，小心反被他算计。人与人之间都难讲清楚，何况是人与怪物之间呢？这可是与虎谋皮啊！郑月担忧地说：“哈哈，郑统帅您就放心吧。”秦牧憨憨地笑着：“谁是怪物，谁是小白兔还不一定呢。也许最后吃掉高格王的就是我呀。”秦牧心里嘀咕着：“我知道您是为我好，合作的事我会慎重考虑的，保证不让您操心。”秦牧认真说。你呀，做事我放心不下。如果遇到危险，可以随时找我帮忙。郑月仍有些担忧。其实我是想问一下咱们这边的态度。如果真打樱花国，会有什么后果？秦牧疑问的出声。以前肯定是不可能，不过现在应该问题不大。各国自己已经忙得不可开交，而且最多就是舆论问题谴责夏国。但是现在的情况，谁还关心别的国家的新闻啊？郑月无所谓的说道。本来我们和樱花国就势同水火。估计你要是做得好，回头给你表彰成民族英雄。”郑月也精神振奋地说着。听郑月这么爽快地表示支持自己，秦牧心里头很是开心，想跟郑月再聊聊。忽然想起还有一件重要的事没跟他说。对了，郑统帅，我还有一件事没跟您说明白。”秦牧连忙开口道：“我和高格王达成了第一批订单，需要五千套民用通讯设备以及五千套民用雷达，这些东西您看能不能让军方这里先帮我采购，等我那边拍卖完过来付钱给您。”秦牧小心翼翼地问：“哦，这个没问题，需要多少都可以。”郑月爽快地点点头：“那真是太感谢了。”秦牧高兴地说：“不过，会不会这些通讯设备和雷达对我们军方造成干扰呢？”秦牧还是有些担心：“哈哈，这大可不必担心。”郑月笑着说：“我们军方本身就有各种信号干扰器，别说是这种民用设备，就是军用的装备，在我们的干扰范围内也会完全失效。所以，你放心大胆地卖给高格王吧。”对我们毛的影响都没有。其实秦牧心里也是有着预估的，现在看来自己是想法没啥毛病。好的，郑统帅，有您这番话，我就放心多了。我先忙我的去了，不打扰你了。秦牧信心满满。郑月送秦牧离开了办公室，两人来到指挥部门口，俩人一阵寒暄后，秦牧走出指挥部大门，给司马南打去了通讯：“喂，老弟，你忙啥呢？”“二、啊、老大呀，我正在忙。”司马南的声音断断续续，有着杂音从通讯器传出来。没事，就问问你在忙什么啊？我港口仓库信号不好，正在检查分类这次从哥布林运回来的战舰，做整理和盘点。你小子还挺有正事。行，你等我吧，我一会就过去。挂断通讯，秦牧前往司马南所在的港口。来到港口，只见司马南手上拿着船只清单，正站在码头边指挥人员处理战舰。大哥，你来了。司马南看见秦牧后，小跑过来。你先忙你的，我不着急。秦牧笑着说。忙差不多了，所有的船只分类完了。司马南用手指了指左边的和右边的两排船。对了，我这次从高格那弄了多少船回来？秦牧开门见山的问。咱们前后几次一共是弄了67艘。司马南一本正经的说。不是答应还给你5艘吗？秦牧笑盈盈的问。那就是62艘。哈哈哈。司马南挠挠脑袋。行啊，这62艘船一卖，估计我就是有钱人了。秦牧现在眼睛里全是金币。行。给我看看具体的清单。”秦牧笑盈盈地说。司马南从口袋里掏出一张清单，递给秦牧。秦牧仔细看了看，上面记录了：七艘大型商船，十艘大型战舰，二十艘中型战舰，二十五艘小型战舰。嗯，商船情况怎么样？”秦牧问道。“商船有四艘保养的很好，可以说是全新状态；还有两艘磨损不超过 20% 可以算是八成新；最后一艘磨损约 50% 可以算五成新。”司马南解释说。大型战舰呢？秦牧继续问：“十艘大型战舰，有三艘保养很好，完全没有损伤；还有七艘外壳和结构完好，但是部分设备需要更新。”
可以算七成星。司马南回答：“嗯，中型战舰怎么样？二十艘中型战舰，有十艘可以说全新，完美保养。七艘外观可以，但是内部需要些维修，可以算八成星。还有两艘需要大修，可以算五成星。最后二十五艘小型战舰，有十七艘保养完好，五艘八成星，三艘五成星。”司马南细致地报告着每一艘战舰的情况。秦牧听完，对这些战舰的分级情况非常满意。干得漂亮！这次从高个王那里弄来的战舰质量很高啊！秦牧满意的说：“对了，老大，其实我这里还有一个清单。”司马南笑盈盈的又拿出一张清单，秦牧接过来一看，清单上列出了各种型号的魔晶炮，数量共计上千门。这是什么情况？怎么突然又出现这么多魔晶炮？秦牧疑惑的问。第九十五章，我是有钱人了，大哥，这些魔晶炮是我从这六十艘船上卸下来的。司马南解释道。原来是这样啊！秦牧恍然大悟，船上的武器和弹药有好有坏，不分开的话卖不了高价格。我们拆下来之后都一一记录了。司马南继续说：“我本来就准备让你把船和炮分开拍卖的，毕竟船体和武器系统可以拆卸，对买家来说也更有选择性。”司马南特别专业的分析着。我靠，这里原来还有这么多说道，干得漂亮啊！秦牧赞许的点点头，多谢老大夸奖。司马南脸上现出些许自豪的神色。司马南，你小子真是个做生意的天才啊！秦牧拍拍司马南肩膀，哪里哪里啊，大哥，跟你这么久，总要有些进步的。司马南乖巧地说：“那就听你的船和炮，我们分着卖。这些炮我也不要，到时候我的炮全买新的。”秦牧爽快地说：“别看这些魔晶炮破旧不堪，修好后威力依旧，指不定能引来什么大客户呢。”司马南很有信心地说着：“行啦，这次的拍卖会，你给我具体的时间，我回头就去找更多的买家。”司马南笑盈盈地说：“行，我这就去跟老王确定时间，然后告诉你。”秦牧起身说着，两人分别后，秦牧的身影出现在战利品大楼。“你是秦队长啊！”门口的迎宾立刻就认出了秦牧。他们这辈子都忘记不了当时秦牧是怎么掏出了一座山的，他们也忘记不全单位的人加了一夜的班统计秦牧的战利品。不过还是热情的招呼他进来：“老王在吗？我有事要找他。”秦牧问道：“王部长在。”我这就去通知他。迎宾说完就小跑着去了内室。原来战利品回收还整出了个部长啊！秦牧在大厅里四处张望，惊讶地说：“是啊，这可是夏国机关组织的正规战利品回收站，当然要有专门的公职人员了。”迎宾笑盈盈地解释道。不多时，王部长就急匆匆地跑了出来。“哟，秦队长什么风把你吹来了？我可听说你是从哥布林基地回来的，是不是有什么好东西想着我呢？”老王笑嘻嘻地说着。怎么这事你也知道了？秦牧略微惊讶的开口。现在第二战区的安静是谁带来的？是咱们的秦队长啊！这事不光我有耳闻，第二战区的同仁都有耳闻。老王很会聊天的说着。我这次有批战利品要卖，想请您帮忙举办拍卖会，时间方面您看什么时候比较合适？秦牧道：“是不废话，直接说出来目的。”秦牧目前时间还是很宝贵的，自己还要拍卖、组舰队、打樱花果。最主要的老子现在等级有一段时间没升了。回头看看新闻，现在是什么情况？秦队长是这样，明天就有一场小型拍卖会，凭咱们的关系，可以给你安排到最后拍卖，怎么样？王部长和蔼的说着，一副老领导的样子，表现得淋漓尽致。恐怕不行啊！我想卖战舰，小拍卖会，我怕卖不出好价格呀、啊。卖战舰，王部长机会是叫出来的，周围的工作人员都投来惊诧的目光。你有一艘战舰要卖？战舰是个大买卖啊，小型的战舰一般也需要个三千万。这绝对是个大买卖啊！老王搓搓手，不是一艘。秦牧摇头，两艘。老王开口，秦牧接着摇头，十艘。老王咽了下唾沫，秦牧依旧摇头，那是半艘吗？老王又往回猜，秦牧直接拿出单子递给老王，六十二。战利品大楼内瞬间发出了一声尖锐的声音，老王的手抖的拿着战舰单子，看着一屁股坐在地上，周围的人也都围了过来，看着。还在地上发抖的老王，咋地了？王部长，王部长用不用休息一会？我去叫救护车。秦队长，你可不能走啊！一会医院里你得签字。秦牧看着这些人，一脑袋黑线，都滚蛋！王部长一招乌龙脚柱，瞬间起身，直接看待了秦牧。王部长，你没事了？秦牧试探的问。秦牧，你这单子真的假的？不会戏耍我老人家吧？王部长直接无视秦牧的问题，直接开口：怎么会呢？现在船停在了司马家的港口，你要是不相信，可以去看看啊。
，秦牧撇撇嘴，这是几十亿的大项目啊！老王这才镇定了一些。这些船是，老王猜出些什么？这些战舰都是我从哥布林基地亲自弄回来的。秦牧解释道，里面确实有些是夏国的战舰，不过我已经得到了正统帅的同意，可以拍卖掉。毕竟这些战舰现在是我个人的财产。秦牧补充说，原来是这样，有正统帅点头就没问题了。王部长放心了下来。既然这样，我这里可以负责拍卖会的具体事宜和主持工作，就定在15天后开始拍卖吧。时间也够宣传的。王部长给出了时间，没问题的。秦牧点头，地点就定在海边的一处空地，空旷适合停靠展示战舰。场地的搭建我这里可以负责，不用操心。拍卖会的宣传册之类的印制品可以让司马家族来负责。王部长思索着各项准备工作。好，就这么定了。场地和活动。我就拜托您了，宣传品我回头通知司马南准备。秦牧连忙回答：“去忙，拍卖会的事就交给我吧。咱们先说好，拍卖所得的百分之五归我们战利品回收部，你没忘吧？”王部长笑着说：“没问题，照例抽成就行。”秦牧爽快的同意了。双方达成共识后，秦牧告辞，前往司马家港口。来到港口，只见六十二艘从哥布林夺来的战舰整齐停泊。大哥，司马南笑盈盈的迎上前来。拍卖会时间已经定好了，就在15天后。秦牧打开话匣子，届时需要你准备好宣传册等印刷品。场地和活动由战利品大楼安排。好的，老大，我立刻着手准备。司马南爽快地答应下来。对了，既然拍卖会的时间上没问题，我们也该研究研究那个金矿的事了。秦牧笑盈盈地说。第96章海鹰归队。毕竟金矿也需要早点开发，早开发早收益嘛。没错，老大，金矿是个大事。司马南赞同地点头，不过金矿这种事我也不太想过多参与。秦牧撇撇嘴说：“你放心，金矿这件事我可以全权帮你打理，毕竟我司马家族就是商会嘛，旗下有不少金店，从矿山开采到销售环节，我们都可以负责。”司马南拍拍胸脯说：“既然如此，金矿开采出来的部分，咱们按九比一来分成吧，九成归我，你留下一成给你。”秦牧提议道：“大哥，你对我真是太好了。”按理说，只要给我金银泉，我就很有的赚了。你还要给我一成原矿，大哥。呜、嗯、呜、嗯，司马南感动的稀里糊涂的，这才哪到哪呀、啊？以后跟慢慢的，咱就是第一商会了。秦牧满意的说：“我一定会努力，让金矿尽快产出金子。”司马南保证道。秦牧打开通讯器，直接联系上了卡卡罗。通讯器屏幕上，卡卡罗那张大脑袋出现了。卡卡罗一看是秦牧，整个人顿时紧张起来。啊，秦牧大人，您好，您好。有什么吩咐吗？卡卡罗露出标志性的谄媚笑容。高格王不是说金矿的事情要和你联系吗？我这边要你立刻过来一次，把第一批货运走，然后带我们的去接管金矿。秦牧一点也不客气的说出来。是的，是的，高格王已经交代我负责运送金矿给您。我这就安排船只前往夏国，到时候再请您指示具体的装货地点。卡卡罗被秦牧气势完全压制。来的时候联系你通讯器里的司马南，还有来的时候别打你们哥布林的旗帜。别没到港口就被打沉了，秦牧继续说道：“遵命，遵命，我这就安排，请您放心，绝对不会差错。”卡卡罗小声附和：“行，等消息吧。”秦牧满意的说完，直接切断了通讯。秦牧，你敢这样践踏我的自尊，我要画个圈圈诅咒你！卡卡罗的脸上顿时阴云密布，恨恨地说。随后，卡卡罗立刻开始安排手下准备前往夏国，以及挑选矿工采矿。经过这一番折腾。秦牧感觉自己目前没有什么特别着急的事了。1 5天后的拍卖会已经有王部长在准备，设备那边正月也会帮忙采购，至少要一周才能到货。金矿的事情也已经交给了司马南去打点，相信他能做好。现在最重要的就是研究一下自己和雷霆小队成员们的等级和实力问题了。毕竟现在正处在诸天杀戮游戏降临的时代，光有钱还不够，还得有强大的战斗实力才行。想到这里，秦牧来到了雷霆小队的基地，怎么大家都不在？秦牧有些疑惑，逛了一圈各个训练场。洛商在一个海边练习大规模魔法冰雹技能，赵成峰在一个草丛布置的场景里练习自己的隐匿和埋伏，赵柱则和朱红、曹阳在沙滩进行对抗练习，青木则在屋内练习操控青木藤的细节控制力，高盼盼则是在海面灯塔上射杀从海面跃出的鱼，海英则是把爆破巨灵号开出船坞护理战舰上的武器。每人选的训练场景都与自己的专攻技能相关。看来大家都在努力提升实力。秦牧打开通讯器，拨到雷霆小队的团队频道，发出一条通知：“各位请注意，我是你们最帅气的队长秦牧。”
，请各位放下手头上的训练，来到雷霆小队的会议室。半小时后，我有事情和大家说。发出通知后，秦牧第一个回到了会议室，又找到海英的通讯频道，也邀请他过来。做完一切，秦牧安静等待雷霆小队的成员到齐。还在训练的小队成员收到了消息，打开一看，都发出了哈哈的笑声，陆陆续续进入了会议室，各自坐定。秦牧盯着大家，看到最后的海英也到位后，秦牧站了起来。这段时间跟着我多少有点担惊受怕了，跟大家说一声辛苦了。秦牧首先诚恳地说着，眼睛扫过在座的每一个小队成员。现在我宣布第一件事，正式邀请海英加入雷霆小队，成为我们的一员。在座的人听后都看向了海英，谢谢队长，我会愿意加入，不辜负大家的期望。海英略感意外，有些不好意思地笑了笑。海英在这段时间出色完成了很多任务。操作爆破巨灵号也很出色，经过观察和考虑，希望能和我们成为一家人。秦牧称赞道：“我代表大家欢迎海英的加入。”朱红也笑盈盈地说，其他人也纷纷表示欢迎和赞同。海英再次道谢，脸上透着些许紧张和兴奋。现在，请海英介绍自己的等级和职业，让大家更熟悉你。秦牧拍手说：“各位好，首先自我介绍一下，我叫福原海英。”海英清了清嗓子，准备开始自我介绍。福原。众人听到这个姓氏后，纷纷表示惊讶。是的，其实我是夏国和樱花国的混血。海英有些不好意思的笑了笑。我现在是五十级的土属性忍者。海英继续说道。忍者？众人听到这个职业，更加疑惑了。怎么还有忍者这个转职存在？嗯，我也是后来才知道，原来不同国家的转职系统不同。夏国的转职一般就是生活转职、辅助转职和战斗转。樱花国有忍者和剑土，还有都一样的生活转职。我命不好，分到了樱花国体系，所以是忍者职业。海英解释道：“原来是这样啊。”众人都点点头表示理解。你是一直在这边长大的？朱红好奇地问。哈哈，我姥姥姥爷是夏国人，我小时候跟他们一起住，所以取了个夏国名字。海英继续解释说：“可是我们以后可能会对樱花国开战。”你，秦牧担忧地问：“没关系的，我也恨樱花国的人。我自己认为自己其实是夏国的人，我的国籍也是夏国的公民。”海英平静地解释着：“好了，既然海英兄弟这么说，那我们接下来我们来说第二个事情。”秦牧看见海英的态度，就放心了，继续安排一下个事情。第九十七章，出入樱花国。海英，我已经了解了，你们其他人的等级目前大概是多少啊？秦牧问道。我和朱红都快六十级了。曹阳笑盈盈地回答：“我也差不多。”哦。洛商也说，其他人也都表示自己差不多在五十五到六十级之间。原来如此。大家的实力也都在稳步提升啊！秦牧满意的说：“其实我近期也在想，我们好久没有一起出去做任务了。”秦牧接着说道：“正好还有十五天才开始拍卖会。”听到秦牧这么一说，众人都来了精神，纷纷表示赞同。老大，你太帅了！我早就想跟你一起做任务了。”赵柱兴奋的说：“是啊，老大带我们一起干点什么吧，我这刀都长毛了。”曹阳也笑着说：“看来大家都有这个打算，那就这么定了。”看到大家的热情反应。秦牧也笑了，我先去筹备一下，明天我们就出发。众人听到一起做任务，都兴奋。队长，这次我们要去哪里执行任务啊？青木好奇地问道。这个先保密，到时候你们就知道了。秦牧神秘兮兮地说：“你们只需要准备十天左右的出海时间就可以了。明天一早，我们在港口集合出发。”秦牧吩咐道：“一夜无话，天刚亮，一个晴朗的好天气。蔚蓝的天空中几乎看不到云朵，阳光洒在海面上，波光粼粼。”海鸥在空中翱翔，发出欢快的鸣叫声。雷霆小队的成员陆续来到了港口集合。哇，今天天气真不错呀！洛商仰头感叹道：“是啊，秦哥说我们要出海十天，不知道是什么任务啊。”曹阳也笑盈盈地说：“我已经迫不及待了。”朱红跃跃欲试，哈哈，我昨晚兴奋的没睡着豆。赵柱说：“众人聊天期待着，只见不远处海面上已经有一艘巨轮缓缓驶来。咦，那不是爆破巨灵号？”青木惊讶地说：“只见爆破巨灵号缓缓靠岸停稳，秦木的身影出现在箭头。各位早啊，准备好出发了吗？”秦木笑盈盈地问：“原来这次做爆破巨灵号出海啊，太帅了！”众人纷纷由衷赞叹：“都准备好了就登船吧，我们的十天任务准备开始。”秦木宣布道：“爆破巨灵号驶离港口，远航在即。”海英，这次我们的目的地是樱花国长崎岛，你负责掌舵。”秦木找到了海英，说道：“明白，队长。”海英听后有些惊讶，但还是立即开始操作航向系统，将目的地定在了樱花国长崎最近的海域。
，推动器发动轰鸣，船体缓缓转向，朝樱花国方向驶去。战舰第一次提速，队长怎么去樱花国了？曹阳疑惑地问。是啊是啊，这次任务难道和樱花国有关？朱红也猜测道。哈哈，没毛病，就是去樱花国。秦牧笑盈盈地说。不会吧，要攻打樱花国了？众人都吃惊地说。安啦、啊，这次是去踩点。秦牧安抚道。我看过最近樱花国的战况，基本上都是爆发内乱。哥布林在他们内陆严重爆发，造成破坏。我们去的长崎岛是最外围的一个岛，还算比较安全。所以这次我们主要是去长崎岛看看兵力，先了解一下樱花国的具体情况。秦牧解释着，原来如此。众人这才明白，没错，趁着这次有时间，要为以后做打算。秦牧笑着说，众人点头，一路无事。爆破巨灵号在逐渐黑下来的夜空中。朝着樱花国方向箭一般飞速驶去。当第一缕晨光露出时，众人已经可以隐约看到前方海面上一个小岛的轮廓。我们已经能看到长崎岛了。朱红兴奋地说：“会不会在我们靠岸的时候，樱花国军队会阻拦我们上岛呢？”曹阳有些担心。这个你们不用担心。海英笑着说：“我最近刚跟随商船来过长崎岛，他们不会阻止其他国家的船只停靠。不过停船码头和进城，我们可能需要交一些费用。”海英补充道：“交钱。”洛商问：“是的，他们收取的是各项停靠和入境的手续费，不过价格也不高，咱们正常交钱就行。”海英解释说：“还好有你在，简直就是靠谱的向导啊！”众人笑着说：“你们不要取笑我，我只是一直在第二战区，平时有机会来这边而已。长崎岛的海岸线和城镇内部还算安全，只要不深入内陆，基本不会遇到太多哥布林。”海英描述道：“看来长崎岛暂时还是一个安全的区域。”秦牧点点头。爆破巨灵号逐渐驶进长崎岛，在海岸边一处港口停靠。几名樱花国忍者立即上船查看登记。经过海英解释和秦牧付费后，两名忍者模样的人才同意让众人入境。我怎么突然能听懂樱花国的语音了？秦牧看着走远的忍者后，是因为诸天杀戮系统的原因。海英轻描淡写的说着：“诸天杀戮系统。”众人都围过来看着海英。自从诸天杀戮游戏开始，所有国家的语言，咱们在脑子里都能形成自己国家的语音。据说连会说话的哥布林也是这种情况，海英科普着。所有人点头，看着白小生一样的海英，出发进城。秦牧开枪，走到最前面，要开始任务啦！我好激动啊！赵柱说：“你激动的毛线，别在人群里喊咱们先进城找地方落脚再说。”秦牧说：“哈哈！”众人对着赵柱发出笑声，向着长崎岛的内城走去。众人来到长崎岛内城的城门口。只见两名身穿暗部服装的樱花国忍者站在门口检查来往路人的手续。海英很熟练的直接走上前，拿出在港口已经缴纳的入境手续以及自己的下国身份证明文件。两名忍者仔细检查后，要求海英再次缴纳入城费用。秦牧上前把钱交给了忍者，在城里不要打架斗殴，不要扰乱治安，晚上不要外出，遵守我们的法规等等。忍者数好钱后，叮嘱道。紧接着，另一名忍者面无表情，用官腔语气说完一大堆注意事项。这才招手让众人进入长崎岛的内城。第九十八章火山有宝，这就是樱花国的作风，一切事情都严格规定，执行力极强。海英小声对众人说：“进城后，我们先找个安静的旅店住下，然后商量对策。”秦牧提议道。众人点点头，开始在街道上寻找合适的旅店落脚。长崎岛的内城街道整齐干净，两旁是樱花国典型的木质建筑，街上行人稀少，偶尔能见到衣着简朴的居民步行经过。不时能看到巡逻的樱花国忍者，严格监视着城内的治安。这地方好安静，也太严格了。朱红小声感叹：“我们还是低调行事，别引人注目。”秦牧提醒道。大家点点头，沿街寻找旅店下榻。海英，你之前不是来过长崎岛吗？你知道这里有什么比较好的住宿地方吗？街道上，秦牧询问海英道：“我之前确实是跟随商队住在长崎岛的一家酒店里，那家酒店是夏国人开的，环境还不错，老板人很好。”海英点点头说：“哦，那还找什么去看看有没有位置？”秦牧来了兴趣：“我好像还有他家的会员卡能打折呢。我和他关系不错，老板应该是叫向东来。”海英回忆的说着：“海英，我发现你真是我的吉祥物啊！”秦牧开心的说着。于是，在海英的带领下，众人来到了一家名字写着“东来商务酒店”的门前。海英熟门熟路的推门走进去，只见前台站着一个中年男子，正在招待其他客人。“东来哥，好久不见。”海英热情地打招呼：“哟，这不是海英吗？怎么又来长期做生意啊？”中年人看到是海英，连忙露出笑容走过来。“哎呀，我给忘了介绍了。”
：“东来哥，这位是我们雷霆小队的队长秦牧。”海英连忙说道：“还有这些都是我的队友，我现在也加入了雷霆小队，和他们一起执行任务。”海英解释说：“原来是秦队长。”向东来连忙上前，朝秦牧伸出右手：“您好，您好，在下向东来，欢迎您来我酒店做客。哪里哪里，麻烦你了，这么多人给你添麻烦了。”秦牧也笑着伸手与他相握：“秦队长，您客气了。”您能来我酒店住宿是我的荣幸，向东来连忙说：“我这有几间好点的屋子，保证各位住得舒服，您就放心吧。”那就太感谢了。秦牧点点头说：“情况允许的话，您安排就每人一间吧。”秦牧大气的开口：“不瞒您说，要是平时肯定没问题的，但是昨天出了个消息，屋子估计会很紧张。”向东来有些为难的说：“什么消息？”秦牧来了兴趣：“是这样的。”今天上午的时候，一群忍者在长崎岛城外围的火山上遇到了危险，去了五名忍者小队，最后就一个人回来。回来那个人说火山上有神奇的宝物，这个消息现在散播开了，估计明天长岛城的人会人满为患。向东来小声解释道：“神奇宝物。”秦牧眼前一亮，其他人也都好奇的凑了过来。是啊，我也是刚刚从几个寻宝的常客那里听来的，他们说是碰巧发现那个火山里居然有霞光气息冲天。据说藏着极其珍贵的魔法古物，向东来神秘兮兮地说：“老板，宝物的事不着急说，我们这里九个人，你给开四间房吧。”海英给秦牧个眼神说道：“没问题，诸位留一个人登记信息，其他人请上楼拿好魔法牌，上面有房间信息。”向老板客气的比出一个请的手势，众人跟秦牧打招呼，陆陆续续的走上了酒店的楼梯。队长，我晚上就不跟大家住这了，倒看晚上回船上住。”海英说道：“回船上。”酒店住不方便吗？秦牧有些诧异。这么说吧，虽然我们在港口已经教过前樱花国的忍者会盯着港口和码头，我担心万一晚上有人溜进船里做手脚。海英解释说，之前我跟着老板来长岛，基本都是住在船上的，船上条件也不差，而且可以随时注意船的动静，防范盗贼。秦牧听海英这么一说，也觉得有道理。而且我们这次来长岛时间不长，如果船被人破坏，回程会很麻烦。海英继续分析道。再说我一个人回船上，你们八个人正好两人一间房，分配也方便。好兄弟，虽然你才加入我们小队，但是能处处的想着大家，我很感动。秦牧拍了拍海英的肩膀，好的，队长，我会注意船的安全的，大家有需要随时联络我。海英轻松地说，海英你一个人在船上也辛苦，咱们可以轮流去船上值班。秦牧提议道，我刚加入小队，如果没有作为的话，在团队里也不是一件好事，就让我负责照看船只吧。听海英这么说，秦牧也就同意了。那好吧，船就拜托你了。秦牧说。于是秦牧和海英一起留在前台，向东来登记了所有人的信息。刚才我打断你们聊天，是因为我们一群外乡人在楼下讨论会引起樱花国人的注意。你有任何要问的，一会儿单独让老板告诉你就行。在向东来转身去拿房卡的时候，海英小声对秦牧说。秦牧点点头表示理解。海英跟秦牧告别后离开了说室，先去周围转转看看。等晚上出来，大家一起吃饭时候就回来。东来老板，不知可不可以单独给我讲讲你刚才说的火山里的宝物室？木看了看四周，小声对向东来说：“可以啊，咱们去我的办公室说吧，我给你泡点好茶。”向东来点点头说。秦木跟着向东来来到了他的办公室，里面摆设简朴，有一张办公桌和两张椅子。我听你刚才说，城外的那座火山里面似乎有宝藏。两人面对面坐下，秦木首先开口问道：“是啊。”自从诸天杀戮游戏降临后，那个火山变得跟以前不一样了。也就是最近有人才上去。向东来摇摇头说：“为什么最近才有人上去？”秦牧疑惑道：“要不怎么说火山特殊呢？我觉得那人说的宝藏，恐恐怕就是在山顶的洞穴里。”向东来继续说：“火山的特殊。”秦牧来了兴趣。第九十九章：海英的麻烦。是啊，那座火山在长崎岛的西边，平时就会起很大的浓雾，根本找不到上山的路。向东来解释说。而且那火山也很大，在雾里走也很容易在里面迷路。既然这个火山以前靠近都很困难，那些人是怎么上去的？秦牧追问道。这个我也不太清楚，或许是运气好，刚好走对了路就上去了吧。向东来想了想说：“既然平时连本地人都很难靠近，这次从外地听消息赶来的人不也是一样上不去吗？”秦牧点点头又问：“你说的有道理。其实这件事一出来，引起了樱花国官方的高度关注。”向东来认同地说：“我听说。”他们已经派人把整座火山周围给封锁起来了，不让私自靠近。而且官方似乎计划在后天组织一次正式的集体夺宝活动，找所谓的宝藏。向东来解释道：“原来如此，看来这件事闹得沸沸扬扬的。”
不过一起出发倒是公平了不少啊。秦牧恍然大悟：“是啊，我猜这一两天会有很多外地人涌向长岛，我这里的房间肯定会一劫难求。”向东来笑着说。秦牧听完向东来的讲述，对火山里的宝藏也升起了浓厚的兴趣。两人又闲谈了一会，秦牧表示多谢老板热心招待，然后起身准备去睡觉，明天再和大家研究一下火山夺宝的具体情况。离开东来的办公室后，秦牧拿出了通讯器。只见通讯器上显示有一条未读消息，点开一看，是曹阳发来的。老大，我们已经把房间分配好了， 3 0 1房间留给你了。老大，我们晚上再聚在一起详细商量明天的计划。秦牧看到消息后，没有多想，直接按301房的房号往房间走去。刷开房门，秦牧直接就推门走了进去。咦？只见洛商刚洗完澡，只裹了一条浴巾，被突然入侵的秦牧吓了一跳。你你你！洛商惊呆了，结结巴巴的不知所措。抱歉，抱歉，我房间弄错了。秦牧也是一脸尴尬，赶紧退出房间，关上了门。是301没错呀。秦牧抬头看了看门牌号，曹阳，你个大聪明，故意的是吧？秦牧也明白，这是曹阳特意弄出了这么个尴尬的局面。队长，刚才实在不好意思。洛商穿戴整齐来开门，脸还是有些红。哈哈，是我的错，应该先敲门呐。秦牧也有些不好意思。其实我们小队有三个女生嘛，其他男生两人一间，已经分配好了。洛商解释道：“我就自告奋勇和你挤一间，你不会不乐意吧？”洛商笑着问道：“哈哈，当然乐意。”秦牧也笑了起来：“两人，你看看我，我看看你，刚才的尴尬场面也化解了。那你还站在门口干嘛？进来吧。”洛商笑盈盈地说。秦牧跟着洛商进了房间，房间里面不大，但收拾得很整洁。两个单人床并排放着，角落里有一个梳妆台。我刚把这里都收拾过了，左边这张床给你。”洛商说：“好的，好的。”秦牧简单的把带来的行李放到床上，秦牧看着洛商精致的小脸，不禁有些出神。洛商生的极美，一双明亮的大眼睛，小巧的鼻子，粉嫩的嘴唇，配上秀发如云。更让秦牧心动的是，洛商不仅外表可人，内在品质更是出众。秦牧正想再说些动人的话，表达自己的心意，突然通讯器响了起来：“老大，我们溜达了一圈，找到一家餐厅准备吃饭了，你和洛商也下来吧。”秦牧打开一看，是曹阳的消息。秦牧在心里狠狠吐槽了曹阳一顿，打断自己表白的节奏。好嘞，我们这就来。但是脸上还是维持笑容，回复道：“那个队长，我们去吃饭吧。”洛商有些不好意思地说：“好，好，好，我们去吧。”秦牧也尴尬地笑了笑。两人来到酒店大堂，其他人已经在门口等着了。一看两人来了，个个都脸上笑嘻嘻的。走吧，走吧，我都饿扁了。曹阳第一个喊道。秦牧心里再次狠狠吐槽。要表白的好机会就这样被打断，秦牧暗自盘算着，一定要找机会再跟洛商表白心意。众人来到酒店外的大街上，只见街上行人明显多了起来。怎么突然之间人这么多了？朱红疑惑地说：“看来那个火山藏宝的传闻影响已经开始发酵了。”秦牧看着人流分析道：“话说海英人呢？怎么没和我们一起？”曹阳看了看四周，对啊，本来说好了一起吃饭的。赵柱也说，秦牧立刻拿出通讯器联系海英，但是一直无法接通。看来是出了点问题，我们快去找找海英。秦牧皱眉说：“众人四处张望了一阵，忽然看到不远处的一条小巷里似乎有人在争执。走近一看，只见海英被三名身着黑色忍者服的人围在中间。你们几个什么意思？无理取闹！”海英正与为首的忍者对峙着。海英，秦牧喊了一声，三名忍者这才注意到秦牧他们的到来。我之前来长岛做生意时，和他们有些争执，他们一直记恨在心。今天看我一个人就找上门来了。海英这时走到秦牧他们跟前，低声解释道：“什么狗屁的忍者，人多欺负人少，有本事和老子单挑。”曹阳不满地说：“你说什么？”为首的忍者脸色一变，正要发作，算了，我来解决。海英连忙拦住了曹阳：“小子，上次你让我们吃了大亏，今天肯定是不能放过你，要么赔钱，要么去边上的比武场打一架。我要狠狠的教育你。”三名忍者也意识到，在大街上打架不妥，交换了一个眼神后。为首的忍者恶狠狠地说：“海英看了看秦牧，又看了看面前的三名忍者，沉默了一会后，开口说道：‘看来今天是不打不行了，我跟他们去边上的比武场较量一番，很快就回来。有什么事我们一起面对，我也正好可以看看樱花国人的实力。’”秦牧拍拍海英的肩膀说：“第一百章，海英出手。好，那就一起去吧。”海英点点头。于是众人跟着三名忍者来到了长崎岛比武场，这里是一个类似足球场大小的场地。你和我就单挑，别人不许插手。
。为首的忍者对海鹰说：“来吧。”比武场中，海鹰深吸一口气，飞速结印，使用土遁、土流臂，场地中央拔地而起一道高墙，将两人隔开。敌方忍者也不慌，结印使用水遁、水剑术，数支水剑穿墙而过，袭向海鹰。海鹰双手按地，土遁、土墙合，形成多道土墙阻挡水剑。敌方忍者继续发动水遁，水龙弹射海鹰所立之处，巨大的水龙威力惊人。海鹰再次结印，土遁、土流河形成土墙，抵挡水龙攻击。两人在场中你来我往，水土相争。敌方忍者变招，使用水遁、五料环牢，向海鹰喷出强力水流，想将其捕获。海鹰脚下土层隆起，将自己抬高，躲过五料环牢。随后，海鹰使出土遁、土石流，场地四周的土石朝敌方忍者涌去。敌方忍者急忙结印，水遁，水遁保护住自己。巨大的土石流撞上水遁，水遁屹立不摇。海鹰见土石流不奏效，便使出土遁地碎。只听轰隆一声，整个场地出现了大大小小的裂痕。敌方忍者一个踉跄，差点摔倒其中。敌方忍者急忙又使出水遁、水龙卷，化解地面的破坏。然后水龙直冲海鹰袭来，海鹰再次用土流臂挡下水龙攻势。两人在场中你来我往，招招尽是杀着。战况激烈异常，围观的众人也为他们精彩的忍术招呼叫好。最后，海鹰使出土遁的奥义技“磁遁”，空间锁定，直接锁定敌方忍者的行动，随即出其不意的近身击倒敌方忍者，取得了胜利。海鹰看着倒在地上受伤的忍者，拍了拍身上的灰尘，笑着朝秦牧和其他人走回来。干得漂亮！秦牧笑着迎上前去。海鹰兄弟太强了，刚才战斗太精彩了！其他人也跟着欢呼起来。海鹰腼腆的笑笑。跟秦牧他们一一击掌庆祝。这时，对面两名忍者也过来扶起地上的他们的老大。海鹰，你别得意的太早，我们黑龙会的人可不是那么容易对付的。今天我让你占了便宜，下次你可没这么好运了。那老大嘴角冒血，狠狠瞪着海鹰，开口说道。说完，三个忍者恼羞成怒的离开了比武场。切，还黑龙会呢？不就是三个跳梁小丑吗？曹阳不屑地说：“咱们也走吧，去吃点东西。”秦牧提议道：“听队长的，回去开饭。”众人笑着说：“大家簇拥着海英从比武场往饭店走去。来到一家环境清幽的饭店，众人坐定后都点了几个拿手好菜。我要这个烤鱼，还有这个凉拌海带。”朱红看着菜单说：“我要最大份的烤牛肉。”赵柱兴奋地说：“大家开心的聊天，各自点好菜后端上来后，开开心心的吃起来。”就在此时，只听隔壁桌传来对话声：“听说啊，后天组织的火山夺宝大赛。”就要开始了，是呀是呀，参加的人会很多的。这次宝藏那么诱人，各地来的人肯定不少，咱们也得早点去登记参加才行啊！众人听到这番对话，都停下了筷子，交换着眼神。看来宝藏的消息果然已经传开了。秦牧小声说：“老大，我们也去碰碰运气。”朱红提议道。众人也特别兴奋，反正时间还挺多，我也挺有兴趣的。秦牧说。众人笑笑闹闹，很快就吃完了晚餐，然后一起回到东来商务酒店。其他人早早睡下，准备明天的冒险。海英则是告别众人，回到船上。秦牧和洛商两人进入了自己的房间。我今天有点累了，要先睡了。队长，你也早点休息。洛商有些不好意思的说完，钻进自己的被窝里，蒙上了被子。秦牧看着洛商的背影，在心里摇了摇头。这个小姑娘明明之前都表白过了，怎么还是这么害羞呢？不过也不能强求，秦牧只好自己也躺到床上。晚安，祝你有个好梦。秦牧朝洛商的方向说了一句，便闭上了眼睛。这一夜，两人似乎都没睡好，总觉得对方就在身边，又不敢有过多举动。第二天一早，众人准时在酒店门口集合。哎呀，队长，洛商，你们两个怎么都黑眼圈了？朱红惊讶地说：“嘿嘿，是昨晚在床上打架了。”曹阳戏谑地笑着。秦牧和洛商都有些尴尬，群众哄堂大笑起来。哈哈，我说下今天安排。既然来到长崎岛，不如采购一些东西如何？看到大家打趣自己，秦牧有些尴尬。赶紧岔开话题，没错没错，来都来了，不能空手而归啊！洛商也赞同道：“我也想逛逛这里的集市，买些纪念品。”朱红说。其他几个女生闻言也都兴奋起来。那这样吧，我们分两队采购，女生一队，我带着其他几个男生一队，分头行动如何？秦牧提议道：“好呀！”女生们都爽快地答应下来。我们主要去买些食材和生活用品，运回船上储备。秦牧说：“那我们就负责逛街了。”洛商笑盈盈地说：“于是众人来到集市，分成两队各自行动。秦牧带着其他人购买了一批食材和生活日用品，找人将货物运送到了港口的船上储存。”
，秦牧注意到前方小巷里站着几个人，其中一个方才在比武场被海英打败的忍者也在其中。看来有人打着我们的主意，各位小心！秦牧提醒众人，大家面色一沉，立即提高警惕。几名忍者看见自己被发现，也就索性走了出来。为首的那名忍者带着一个气势更加强悍的家伙走过来，显然是叫来了帮手。队长，还是我们赔点钱给他们，免得引起不必要的麻烦。海英有些担忧地说：“有我在。”就不必担心，我来和他好好交流一下。说完，秦牧便走上前去，指着那名自称黑龙会成员的忍者问道：“这位朋友，你是？”第101章，松下手杀。秦牧笑道：“在下黑龙会青龙堂堂主松下手杀。”那名忍者倨傲的抬起头，开口说道：“松下手杀，你这名字也真是有意思。”噗！秦牧忍不住笑出了声：“你竟敢取笑我的名字！”那名忍者勃然大怒：“你们过来围住他们！”那忍者招来了几名手下，杀气腾腾地对着秦牧他们围了过来。不用这么麻烦，直接说，我赶时间。被忍者们围住，秦牧还是淡定地问道：“你居然不把我放在眼里？”松下手杀见秦牧藐视自己，我今天就要教训你。说完，他就想上前抓住秦牧。秦牧魂不在意，轻描淡写，用出重力屏障。只听“咣”的一声，松下手杀像是撞上了无形的墙壁，整个人都弹了回去。“你干了什么？”松下手杀惊呼道。如果没什么事，就让开吧。”秦牧笑道，“敢不敢去比武场？”松下手杀大怒，感觉在自己小弟面前丢脸了。那还废什么话？走吧。”秦牧表示无所谓。于是两拨人又来到了昨日海英与忍者比试的场地。单挑，今日我定要让你明白厉害。”松下手杀喝道，“停！单挑就免了。我看出来了，单挑解决不了你们。”秦牧突然喊道，“什么意思？”松下手杀狐疑的问。意思是，昨天海英单挑打败你们了，你们今天还是不死心的来骚扰？秦牧解释道：“既然这样，今天我们就彻底解决这个问题。你叫上所有人一起上，如果我赢了，你们以后见着我们绕着走。”秦牧淡定地说：“你太狂妄了。”松下手杀怒道：“如果你输了呢？我输的可能性约等于零。”秦牧微微一笑。松下手杀被秦牧的态度激怒，高喊一声：“都上！”顿时，一共有六名忍者围住了秦牧。六名忍者包围秦牧，首当其冲的是火盾忍者，他猛地喝道：“火盾，好火球之术！”向秦牧喷出一个巨大的火球。秦牧不慌不忙，双手前推冰河封印，面前的地面瞬间结出厚厚的冰层，将火球封印其中。紧接着，水盾忍者也发动攻击，水盾大交谈之术，数发高速旋转的水弹向秦牧射来。秦牧身形跃起，在半空中挥手间大火球术，一团火焰风暴向水剑轰去。两者相撞，瞬间化为白茫茫的水汽。风遁忍者看准时机，口中念动咒语：“风遁，螺旋风刃。”受到锐利的风刃向秦牧掠来，秦牧双掌指向地面，吐气硬化，周身土地翻卷，覆盖其全身，将风刃全部化解。雷遁忍者马上结印：“雷遁，雷霆万钧。”一道强劲的雷电向秦牧袭来，秦牧不慌不忙，单手挥出水剑覆盖，上百只水剑从四面八方射出。将雷电团团包裹其中，瞬间化解了雷电的威力。紧接着，鹰盾忍者也使出杀招，鹰盾震耳欲聋，凝聚高频的音波向秦牧射去。秦牧双手画出圆形空间魔法黑洞吞噬，一个空间裂隙出现，将音波吞噬。最后只剩下松下手杀，他抓准时机扑上来，使出体术旋风踢向秦牧击去。秦牧双指点地，重力沼泽，松下手杀瞬间失重，整个飞了出去，重重摔在地上。六个忍者的攻势被秦牧连续化解，秦牧淡定地看着他们，还不服是吧？秦牧淡定地笑道。众忍者面色难看，艰难爬起来，继续围着秦牧。六名忍者见前一波攻势被轻松化解，眼见大势已去，怒从心头起，决定使出全力一决胜负。火盾忍者高喊一声，飞速结印：“火盾，火龙地狱！”面前烈焰翻卷，化作一条火龙向秦牧袭来。水盾忍者随即大喝：“水盾！”怒涛惊涛，场地四周的水流突然涌动，汇聚成一个高达数十米的巨浪，向秦牧哗哗袭来。风遁忍者高高跃起，有如旋风，风遁暴风绞杀，四面八方狂风聚集，形成数道飓风，呼啸着卷向秦牧。雷遁忍者怒不可遏，雷遁，雷神将士，头顶乌云翻滚，数道雷劈向秦牧当头打下。阴遁忍者也用了绝招，阴遁终极引爆，双掌一拍，声波激荡。空气都成了肉眼可见的波纹，向秦牧爆射而去。最后，松下手杀，左右开弓
，急冲上前，一招炼狱杀，红狗，双掌凝聚毁天灭地的力量，猛击秦牧。秦牧眼神一寒，双手一拢，重力屏障。只见松下手杀等人全身突然被一股巨大引力拽住，像被定在原地，动弹不得。所有的攻击全部都格挡在秦牧面前，重力沼泽。秦牧直接一招，众人直接陷入地里。六人使出的终极大招全被秦牧一一化解，六人脸色铁青，被秦牧种在了地里。秦牧笑回头看向众人，看到秦牧轻松化解了六名忍者的最强攻击，众人顿时都变成了秦牧的脑残粉，为自己的老大呐喊起来：“牧哥太厉害了，简直就是人形武器，谁敢招惹我们老大？”海英也目瞪口呆，第一次见识到秦牧如此强大的实力，而六名忍者则一声不敢出，被秦牧轻易制服在地，再也不敢有一丝反抗之心。你们以后见到我们，绕道走明白吗？曹阳不屑地对忍者们说。六人都连连点头，满脸都是恭敬和畏惧之色。众人哄笑着跟着秦牧离开了比武场，留下六名忍者还躺在地上，久久无法移动。这时，秦牧的通讯器响了，是朱红发来消息，说女生们逛街结束，已经在某饭店等着大家了。走吧，姑娘们都等着呢。秦牧笑着说。只见朱红、洛商、高盼盼三女已经坐在里面了。桌上放着好几个大包小包的袋子，哇！你们买这么多不需要花钱的吗？秦牧看到他们买了一堆衣服和饰品，有点惊讶，不心疼啊？我们是公款吃喝购物，全算你的账上。朱红笑盈盈地说：“哈哈哈！”秦牧肉疼笑道：“秦老板现在是有钱人，我们是打土豪啊。”第102章夺宝开始，洛商也加入了朱红的论调。吃饭吃饭，秦牧直接被打败。众人在饭店坐定后。伙计们很快端上了精美的佳肴美食，大家吃得开心极了，一个个食指大动，口水直流。这个水煮虾做的太好吃了，我要再来一份大份的羊排。这个海参真是太棒了，很嫩很脆。众人品尝着各种美味，边吃边称赞不断。一顿饭下来，大家都吃得异常满足和开心。呼，吃得太撑了，赶紧回去睡一觉才行。曹阳满意的拍拍肚子。是啊是啊，今天早点休息，明天可是要去火山寻宝的大日子。朱红也说 ：“OK， 各位辛苦了，今天就回去好好睡吧。明天咱们要起个大早，去城外的火山看看到底有什么宝贝。”秦牧笑着说：“收到队长。”大家都敬了个礼，笑盈盈的起身离开了饭店。回到东来商务酒店后，众人简单收拾了一下，很快进入了梦乡。深人静，秦牧躺在床上，看着洛商裹在被子里准备入睡的背影。秦牧心中突然涌起一股冲动，想要去抱抱洛商。秦牧在心里纠结着，秦牧在床上挣扎着。最后还是鼓起勇气下定决心，反正我已经表白过了，洛商也接受我了，晚上抱一下应该可以吧？就当做睡前的一个拥抱。秦牧小心翼翼地爬起来，走到洛商的床边，洛商已经睡熟了，发出轻轻的呼吸声。秦牧深吸一口气，轻轻地从后面抱住了洛商。洛商的身体明显一颤，但很快就没有其他大的反应。秦牧松了口气，洛商并没有推开自己。秦牧抱着洛商，感受着他温暖的体温，心里满满的都是幸福和喜悦。两人就这样静静地抱着，很快都进入了香甜的梦乡。第二天清晨，天色蒙蒙亮，众人已经早早集合在酒店门口。九个人整整齐齐，都换上了轻便的衣服，准备前往火山探险。只见大街上已经人头攒动，成群结队的人都已经开始动身了。越往城外走，人流就越发的密集拥挤。看来不需要看地图了，我们就跟着人流走就是了。秦牧笑着说：“是啊，这么多人，根本走不丢。”海英附和道。只见城外的树林里，哥布林们都吓得四散奔逃，似乎也没见过这么多人聚在一起。众人很快就来到了火山脚下，这里已人口涌动，仿佛聚集了上万人。挤进前面去看看。秦牧带领大家穿过拥挤的人群，挤到了最前面。樱花国的工作人员正在有序地组织着参与者排列队伍，场面井然有序。不久，人群都安静了下来，听着主持人宣读此次夺宝的规则。各位参与者注意了，我将宣读夺宝规则。主持人的声音通过忍术放大，清晰地传遍整个火山山脚。为了这次火山寻宝活动能够公平公正地进行，国家特别委派我们来组织这场寻宝比赛。此次活动所得的任何宝藏都可以由个人或团体所有，但是考虑到火山内部环境复杂，我们会采取以下措施确保安全。火山常年浓雾环绕，能见度极低，为保证大家的安全，我们会用特制的消雾药剂，通过飞行器喷洒方式，在半小时内基本消除火山内的浓雾。在消雾过程中，请各位原地休息待命，不要擅自行动。等药剂完全生效后，我会通过广播宣布，让大家统一出发进行寻宝活动。在没听到我的出发令之前，无论何种情况
都不能擅自进入火山。对于在寻宝活动中出现的各类意外伤害等情况，由个人或团队自行承担，我们一概不负责。所有人必须遵守以上规则，才有资格参加这次寻宝活动。请大家耐心等待，活动马上就要正式开始。主持人的声音通过忍术在场地里回荡，很正规啊。秦牧小声对众人说：“是啊，有点小激动啊。”众人也感慨着。众人等待了一会儿，只见火山上方的浓雾慢慢消散，能见度逐渐提高。约莫半小时后，浓雾基本消失，秦牧这才看清了整座火山的规模。这座火山真是巨大，远远看去都不知道有多高。秦牧感叹道：“横向更是广袤无边，不知延伸多远。”下方的山腰处已经聚集了无数的寻宝团队和个人，他们分散开，选择了不同的路线，准备向上攀登。远远望去，火山上密林丛生，道路崎岖，行走困难。时不时还能看到树丛中隐约有哥布林或其他动物的身影。正在此时，主持人的声音突然通过广播响起：“各位寻宝勇土注意了，消雾过程已经完成，开始向火山进发，寻找传说中的宝藏了。祝各位好运，开始了！”大家都来了精神。秦牧带领众人迈开大步向火山上方进发。这时，密林中忽然响起惨叫声，似乎已经有团队遭遇了魔物的袭击。注意警惕！秦牧再次提醒。众人点点头，提高警惕，跟随秦牧向火山的深处进发。赵柱作为团队中的力量型选手，被安排在最前方开路。他横出了一把黑色巨斧，拿在手中，正是秦牧之前送给他的那把武器。朱红和曹阳两人负责队伍的左右两侧警戒。曹阳立刻使用忍术分身出六个分身，提前探路。中间位置由盼盼、程峰和洛商三名女生组成，可以在必要时提供援助。我和海英两人在队伍最后方加强警戒，负责可能的袭击。赵柱，你走在最前面，要小心点。”秦牧叮嘱道。“收到，老大。”赵柱应声道，握紧巨斧，准备开路。朱红和曹阳保持联络，随时报告左右方情况。秦牧继续说：“没问题，我们会全力警戒的。”两人答道。中间的几位注意照应赵柱。秦牧看向女生们：“交给我们吧。”女生们也应声道：“海英，咱们两个在最后，要时刻警惕可能的偷袭。”秦牧对海英说。好的，后方我来守着。”海英郑重地说。第103章，身边的危险。青木支援全队游走。秦木看向青木，收到。青木迅速回道。众人向火山深处进发了一段距离后，朱红、曹阳报告一下周边情况。秦木对着通讯器的团队频道说道：“队长，我这边左侧大约500米处有一队人马，看样子是五名男性忍者。”通讯器很快传来朱红的声音：“老大。”右侧三百米处也有一小队，共七人，也都是忍者。紧接着是曹阳的声音：“我的分身还在前方继续探路，发现有几只哥布林正在清理路障，正在和他们缠斗中。”曹阳继续报告道：“收到，你们继续保持警戒，随时报告动向。”秦牧立即说：“收到，队长。”朱红和曹阳异口同声的回答：“中队注意辅助前方开路，小心可能遇到的偷袭。”秦牧又对中间的几名女生说：“知道了，我们会全力支援的。”盼盼代表中队回答：“海英，你和我继续保持警惕，时刻盯着后方。”秦牧对海英低声说：“放心吧，老大，后面有我守着。”海英拍拍胸脯说：“众人继续保持队形，向火山深处进发。前方隐约可以听到曹阳分身和哥布林战斗的声音，左右两侧时不时也能听到其他团队的人影打斗声音。”老大，情况不对，我的分身在前方遇到了哥布林首领，我的分身抵挡不住，正在前进时。通讯器里突然传来曹阳紧张的声音，话音刚落，青木唰的声音飞出，立刻超过赵柱，奔到了最前方。你们继续前进，我先过去解决。通讯器传来青木声音。很快，青木来到曹阳分身所在地，只见曹阳的六个分身已经被哥布林小喽啰包围。青木立刻使出操控术，藤蔓迅速缠绕住哥布林小喽啰，直接将他们绞杀。就在此时，哥布林首领忽然蹦跳着冲了过来，一巴掌拍向青木。青木临危不乱。直接使出操控术万树降临，四棵巨大的树藤瞬间出现，死死地禁锢住了哥布林首领的四肢，让他动弹不得。曹阳的六个分身趁机出现在哥布林首领的头顶，每人都拿着一把匕首，同时插进哥布林的脖子。哥布林首领很快就没了声息。解决障碍后，雷霆小队刚好赶到，没有耽搁片刻，直接越过哥布林首领的尸体，继续向火山深处飞奔。干得漂亮，暂时回归队伍。秦牧在通讯器里对青木说。青木汇合后，队伍继续前进，全程动作干净利索，没有一丝多余动作。青木回归队伍后
，继续警惕着周围，时刻准备支援。刚才你使用的招式，我好像没见过，是新炼成的技能吗？秦牧趁机扭头对青木说：“啊，队长，你说的没错，那个是我最近觉醒后获得的新技能，可以用于固定敌人，效果还不错。”青木解释道：“老大，左侧那队忍者似乎前面没有路了，他们正在向我们这边移动，距离只有200米。”就在两人说话间。朱红的声音突然在通讯器里响起，不能让他们靠近，会影响我们的行动。秦牧立即做出判断，海英继续守住后方。是，海英应声回答。秦牧盼盼，你俩跟我一起过去。秦牧叫上两人。收到，队长。青木和高盼盼的声音出现在通讯器里，回复道。三人跟随秦牧，迅速朝左前方追去，很快就和朱红会合。那队忍者距离他们已经不足150米了。出手，不能耽误时间。我去吸引他们的火力，让他们停下来。朱红埋伏在树后，青木辅助我清理杂鱼。高盼盼，你找个制高点，给予他们致命一击。秦木做出判断道：“明白。”三人异口同声。秦木快速施法，羽箭覆盖，无数羽箭从天而降，向敌人射去。土遁、土阵壁、土墙迅速拔地而起，将所有羽箭拦截。敌人队长直接结印。敌人们停下脚步，发现只有秦木一人在场。都上。围杀他！为首的敌人喝令，其中一名身着红衣的敌人速度极快，左手瞬间泛起雷光，向秦牧攻来。秦牧眯眼，看出这是一名雷系忍者。秦牧理都没理，直接从敌人头上飞速掠过。那名雷盾忍者以为得手，正要使出雷盾雷斩刀，却发现整个人被紧紧缠绕，动弹不得。秦牧使出青藤缠身，直接将他捆成了粽子。秦牧在半空中双手分开，左手挥出一道魔法重力屏障。右手射出大火球术，朝敌人袭去。小心，他有同伙！为首的敌人队长大叫道，随即也急忙结印，使出土遁土流壁，三层土墙拔地而起，将大火球挡住。就在此时，一名身着黑色忍者服的敌人从墙后闪出，手中泛起锋刃，向秦牧袭来。忍术风沙阵，大喝一声，秦牧眼前一凛，右手掷出重力屏障，抵挡住了这一击。突然，黑衣忍者的喉咙已经被一把利刃割开，鲜血喷涌而出。朱红隐身接近，出手将他毙命。为首的敌人队长见状，发出愤怒的嘶吼。他猛地跺脚，土遁、岩屋崩落。只听隆隆巨响，四周的土地激荡起来，大大小小的土块向秦牧他们飞射而来。秦牧淡然挥手，冰河封印。只见所有飞石瞬间冻结住，悬停在半空。就在敌人队长惊诧之时，一支箭矢破空而来，准确无误地射穿了他的眉心。盼盼早已找好位置，一剑斩杀。看见队长倒下。剩下两个敌人吓得掉头就跑，青木的身影突然出现在两人身后。青藤缠身，青木大喝一声，两人瞬间被藤蔓紧紧缠住，动弹不得。朱红也赶紧上前，一刀斩杀了那名被擒住的雷人。高盼盼则是连发两剑，准确无误地射爆了另两名逃跑忍者的脑袋。干得漂亮！秦木笑着赞许道：“赶紧回到队伍，继续前进。”秦木提醒道。于是大家迅速回到雷霆小队之中，在前进途中。秦牧看向四周，这座火山异常广袤，到处都是崎岖的山路和茂密的树林，视野范围也很有限。第104章血杀黑龙会，偶尔还能看到几只哥布林惊慌失措的逃窜。樱花国的参与者们也三三两两的在各处忙碌着。这时，秦牧的耳机里传来海英的声音：“队长，后方又有一支队伍追了上来，正在靠近咱们。数目多少？实力如何？”秦牧连忙问道：“看起来有七八人都穿着同样的忍者服。”气势很强，海英回复：“看来避免不了一场战斗了。”秦牧皱眉说：“我们找个空旷地带迎战，不能在树林里交手，太容易被偷袭。”我这就引他们到前方空地。海英说完，立即使出土遁术，在地下挖出一条通道，快速向前移动。那对敌人果然中计，追着海英的气味来到了空地。呸！又是你们！为首的敌人一看就是之前在比武场遭遇过的黑龙会忍者，你们倒是阴魂不散。曹阳也不客气。各位不用理他们，继续前进，我来拖住他们。面对嚣张的黑龙会忍者，秦牧沉声道：“收到，队长。”众人异口同声。秦牧目送大家远去，这才转身面对逐渐包围上来的黑衣忍者：“就凭你一个人，也想挡在我们面前？我要你后悔你的狂傲！”为首的忍者阴阳怪气地说。其他忍者也发出哄笑，一一围了上来。“我给过你们机会，是你们自己不争气。”秦牧淡淡的说：“你在说什么鬼话？”大家一起采用人海忍术覆盖，黑龙会忍者愤怒道：“跟我比人海，你就是个弟弟。”秦牧轻蔑一笑，黑龙会忍者勃然大怒
，正要动手之时，秦牧已经双手动了。其实我是一名召唤师。秦牧脸上扯出一丝诡异的笑。话音刚落，秦牧脚下出现了一个巨大的魔法阵。只听嗖嗖声，无数黑衣人影从魔法阵中出现，瞬间将敌人反包围住。众忍者还来不及反应，却已经寸步难行。这这是什么人？众忍者惊恐交加。这是你们自寻死路了？秦牧正色道。话音未落，无数黑甲土兵已经拔出长剑，剑芒交织，将众忍者围在中心。别别杀我们！众忍者已经丧失了斗志，面如死灰。垃圾！秦牧撇了撇嘴，秦牧双手一挥，黑影土兵瞬间出手。那几名黑龙会忍者还没来得及反抗，就被剑光割喉。惨叫声刚响起，秦牧已经不再理会，身形一闪，就向前方飞奔而去。他在树林中快速穿行。很快看到前方空地上有一个哥布林首领正在巡逻，秦牧眼神一凛，双掌张开，空间魔法黑洞吞噬。只见一个无底洞出现，瞬间将哥布林首领吸入其中。秦牧闭眼深吸一口气，在意识空间中与哥布林首领的记忆碎片融合。片刻后，他睁开眼，已经从哥布林的记忆中找到了有关火山洞穴的线索。原来洞口附近有一棵参天大树，洞内时常透出耀眼的光芒，但哥布林都不敢靠近。获取关键信息后。秦牧结束了意识融合，很快进入雷霆小队。队长，你回来了。朱红笑着说：“一群臭鱼烂虾，很好解决的。”秦牧也笑着回应：“刚才后面的敌人怎么样了？跑了吗？”曹阳关切地问。“估计要跑也是下辈子的事了。”秦牧淡定地说。众人无语秦牧的冷笑话，看见秦牧的身影出现，众人都松了一口气。“队长，你回来了。”朱红笑着说道。“刚才后面那些家伙怎么样了？都被你打跑了吗？”曹阳开玩笑地问：“哈哈，估计想跑也是下辈子的事了。”秦牧笑着回答。众人听了秦牧的冷笑话，都无语了。我们继续前进。秦牧收起笑容，正色道：“右前方有条小道，我们从那里通过。”秦牧判断后指示道：“收到。”曹阳控制分身快速探路，确定右方的道路通畅后，向队伍示意可以前进。于是，在秦牧的带领下，雷霆小队改变了行进方向，开始向火山的右前方进发。老大，周围暂时都很安静，没有其他寻宝队伍。朱红汇报道：“前方三百米左右有一处空地，我的分身发现那里聚集了十几只哥布林。”曹阳也随即报告：“好，避开那里，找条隐蔽的小路绕过去。”秦牧听了汇报，做出判断。曹阳和朱红的配合下，队伍轻车熟路的避开了前方哥布林的巡逻区域，很快通过一个隐秘的山间小路，前进了一大段距离。这里的路真是曲折，地形复杂，难以行走。赵竹一边开路一边感叹道：“是啊，火山地貌多变，加上浓雾，寻宝难度可不小。”青木也说：“有我在，你们就不用担心走丢。”我的方向感可是一流的。”曹阳得意地说：“嘚瑟。”朱红白了他一眼，众人都笑了起来。“好了，继续保持警惕前进。”秦木喝令道。“是。”众人应声打起精神，在秦木的带领下继续向火山深处进发。此时，他们已经接近山顶。四周火山岩遍地，热浪扑面而来。小心脚下，这里岩石松动，可能坍塌。海英提醒道。众人都放慢脚步，谨慎行进，生怕一个不小心就掉进岩浆火山口。雷霆小队已经走过了火山三分之二的路程，看来我们马上就能登顶了。秦牧回忆着之前获取的路线，判断他们距离山顶不远了。老大，不行了，前面哥布林越来越多，密集的很。我的分身已经被发现了。通讯器里突然传来曹阳紧张的声音，秦牧皱眉，如果自己先出手的话，可能会引来更多哥布林；但是如果不出手，前期建立的速度优势就要丢失。老大，要不我去引开那些哥布林？海英主动请战，不行，这里不仅有哥布林，还可能有其他敌对寻宝队伍，仅凭一己之力太冒险。秦牧拒绝了海英的提议。其实秦牧心里还有一个顾虑，如果让黑影土兵上场的话，可能会暴露自己的另一个身份。第105章，神秘山洞。目前还不想让小队众人知道影存在，情况紧急，我们分两路突围。我和青木各带一队。面对前方密集的哥布林群，青木迅速做出判断。是，众人应声。如果都被堵在这里，前期的努力就白费了。我带洛商、曹阳、盼盼一队，青木，你带海英、朱红、赵柱和程峰一队。青木立即安排道：“明白，我去开路。”青木应声。像一把利刃直插进哥布林大军中，只听“轰”的一声巨响，青木使出全力攻击，瞬间掀起了混乱的浪潮，大量哥布林蜂拥而至。其他人从树上活动，避开地面。
。秦牧迅速说。话音刚落，他已经抱起洛商，腾空而起。盼盼和曹阳也轻功在树上穿梭。我们跟着秦牧，趁机突围！秦牧对众人喊道：“收到！”大家应声而动，跟在秦牧开拓出的通道后面。在秦牧引开哥布林的同时，秦牧带领一队成功避开地面战斗，很快突破重围。在秦牧的指挥下。雷霆小队成功突破最后一个哥布林重围，太好了，终于脱困了。朱红欣喜地说：“多亏了老大的英明决策。”曹阳呼叫着：“继续前进，山顶就在前方。”秦牧会心一笑，然后目光重新坚定。众人重新集结队伍，在秦牧的带领下继续向火山顶进发。经过一个多小时的行军，众人眼前出现了一棵参天古树，树干粗壮，枝繁叶茂。更令人惊喜的是，树后隐隐透出耀眼的光芒，好像有什么宝藏就在其后。我们成功了，太棒了！众人都兴奋起来。在树后不远处，一个黑乎乎的山洞入口清晰可见。看来传说中的宝藏就在洞里。秦牧判断道：“我们进去看看。”于是秦牧带领洛商、曹阳和盼盼几人先行踏入山洞。只见洞内光线昏暗，但越往里走，温度越发明显的升高，洞壁也开始泛着红光。这里太热了，我有些受不了。”洛商艰难地说：“的确，温度似乎在超过我们的负荷。”盼盼也说：“你们先回去洞口，这里交给我来探查。”秦牧判断道。几人闻言也知难度确实太大，只能退出洞外。秦牧则是启动重力屏障，在自己周围形成一个护盾，继续向洞深处探去。这里岩浆流动，高温难耐，但秦牧凭借重力护盾成功抵挡住了这些攻击。秦牧在洞道中穿行了一段时间，转过两个弯路后，前方出现了一个更为开阔的洞穴。秦牧小心翼翼地从洞口探出头去。只见整个洞穴中央是一个冒着热气的巨大岩浆池，岩浆翻滚沸腾，火光闪耀。在岩浆池的正中央，有一个圆柱形的凸起岩石，形成了一个空地。空地上满满当当堆放着稻草，隐约拼凑出一个巨大的鸟巢的形状。只是这个鸟巢之巨大，至少有上百平方米，不像任何鸟类能筑成的。鸟巢正中放置着一个比人还要巨大的蛋，蛋壳泛着红色，满布火焰纹路，好像随时都在燃烧一般。这就是传说中的宝物吗？秦牧盯着巨蛋，喃喃自语。他仔细观察四周，并没有发现任何巨型飞鸟的踪影。看来他就是我这次最大收获了。秦牧笑道：“只是洞穴对面距离鸟巢所在的空地有上百米远，之间就是翻滚沸腾的岩浆火池，想要过去并不简单。”秦牧试着使用冰封魔法，在岩浆上覆盖一个冰桥，但周围高温让冰层根本无法凝结。无奈之下，秦牧只能使用魔法吐气硬化，通过控制石块形成一个可以落脚的路径。秦牧深吸一口气，飞身跃上第一个石块，然后连续跳跃前行。只见脚下岩浆中时不时涌出火蛇，向秦牧窜来，被秦牧及时避开。经过一番挣扎，秦牧终于成功来到了鸟巢跟前。秦牧凭借着惊人的轻功，终于成功跳上了鸟巢所在的空地。近距离一看，这个鸟巢更显巨大。秦牧爬上鸟巢，只见正中放置着一个巨大的蛋，蛋壳泛着红色，布满火焰样纹路，散发着神秘的魔法气息。在蛋的周围还散落着大量五颜六色的羽毛，旁边堆积着许多发光的宝石，泛着迷人的色彩。这些东西看起来都非比寻常，我得把它们都带走。秦牧判断道。他知道不能在这里待得太久时间，立即启动空间存储，把巨大的鸟蛋收纳其中，接着又把四周的羽毛和发光宝石也尽数收纳进空间袋中。好了，该走了。秦牧满意的拍了拍手。秦牧用来时候的方法又回到了来时候的洞口。秦牧刚从鸟巢所在的空地回到洞口。就听见一声凄厉的鸟鸣从身后传来，紧接着，一只体型巨大的凤凰从岩浆深处冲天飞起，红色的身躯上火光闪烁，双翅一阵之间带起狂风。秦牧反应极快，闪身藏入洞口阴影处，这才得以清楚看见凤凰的样子：通体火红，双翅超过十米，头顶的两只长羽耀眼夺目，看起来威风凛凛。我了个擦的，这不是传说中才有的凤凰针吗？那个鸟蛋配是凤凰蛋了。秦牧暗自判断。只见凤凰在岩浆上空盘旋，发出一声声悲鸣，似乎在寻找失踪的蛋的下落。此时，秦牧明显感觉到岩浆开始沸腾，地面也再次猛烈晃动起来。凤凰似乎发了狂，咻的一声直扎进岩浆深处，岩浆立刻激荡起数十米高的浪花。紧接着，岩浆已经升了上来。不好，岩浆要爆发了！秦牧心中警铃大作，他立刻从人影处疾驰而出，向洞口奔去。洞外，洛商、盼盼和曹阳也感觉到地动山摇。脸色大变，快跑！要出大事了！秦牧冲出洞口，大喝一声，三人立即跟着秦牧向外狂奔。就在他们刚跑出一段距离，
，身后岩浆突然激荡起数十米高的浪潮，岩石飞溅，火光冲天，洞口变为了火山爆发的中心。清末，你们那边情况怎么样？第106章：火山大逃亡。秦木的声音通过耳机传来：“报告队长，这边一切正常，基本上都是些精英级别的哥布林，对我来说不是什么大挑战。”青木的声音回复道。青木还要说什么？停停停！秦木连忙打断青木：“听我说，立刻停止战斗，脱离出来，以最快速度向山下撤退。”什么？青木一头雾水：“我感觉岩浆就快喷发了，这里已经不安全。”秦木紧张地说。众人听到秦木的警告，顿时都变了脸色。这可是要命的大事啊！赵主惊呼：“对，就算你是神，也抵挡不了火山爆发。”抓紧跑！秦木解释道：“明白了，队长。”我们这就向山下撤退。青木也意识到情况不对，雷霆小队全员开始向火山下方快速撤离。秦木抓着洛伤的手，两人玩命的往山下狂奔。曹阳盼盼紧随其后，很快就看到了青木等人的身影。周围还有不少其他忍者小队正往山上爬，看到秦木等人都跑下来，都愣住了。这是跑什么呢？一个忍者疑惑的问道。估计是被哥布林吓傻了吧？另一个忍者嘲笑说：“总不能是因为火山要爆发吧？”第三个忍者说：“这座明明就是已经沉寂几百年的死火山啊！”众忍者都不明白秦木他们为什么突然往回狂奔，只当他们傻子。秦木等人也顾不上这许多，现在每多耽误一秒，都可能酿成大祸。跟紧我，不要掉队！秦木在前面边跑边喊。众人齐心协力，你争我夺，拼了命也要加快速度向下逃命。就在秦木等人距离山下还有三分之一处时，火山突然剧烈震动起来，紧接着就是一阵轰鸣巨响。大量熔岩从山顶涌出，冲天起，一股又一股橙红的熔岩喷发出来，最高的一股直冲上百米高空，然后像瀑布一般向下倾泻而出，已经无法阻挡。此时，秦木等人已经看到了山脚下不远处，所有人都在拼命狂奔，想要赶在熔岩来袭前离开这里。山脚下此时已经没有什么人了，所有的参赛者基本都爬到了这座火山的一半以上处，他们将直接遭受这次火山爆发的第一波攻击。就在秦木等人距离山脚还有一段距离时，只听一声巨响，滚滚熔岩从火山顶涌了出来，橙红的岩浆如瀑布一般从上方倾泻而下，速度极快。快跑！秦木大喊，众人拼命加速，生怕被火山的熔岩给追上。这第一波喷发的岩浆很快就覆盖了火山的上半部分，那些还在上山的忍者们，有的抱头鼠窜，有的想用忍术抵挡，但终究是螳臂当车，很快就被岩浆吞没。别停下，继续跑，这只是第一波。大量熔岩不仅会覆盖整座山，就连山脚也不会太安全。秦木心中默哀，回头看了一眼这惨状，然后对身后的众人喊道：“众人闻言，再次咬牙拼命狂奔。终于在喷发后的十几分钟内，秦木等人成功跑到了山脚下，但他们还不敢有丝毫停留，继续往远处的平地狂奔。就在此时，第二波喷发来袭，更为庞大的岩浆从火山顶涌出，速度比第一波还要快上几分。看来我们得继续往远处跑。”海英说：“队长判断没有错，这里不再安全。”青木也说。众人闻言，再次拼命狂奔。终于跑出两公里后，秦木判断已经安全，这才让众人停下来稍事歇息。秦木转身遥望火山的方向，火光冲天，滚滚浓烟，山体已被岩浆覆盖。看来这次除我们全员逃生外，其他所有人都无法幸免了。秦木叹了口气：“我们先回酒店，我们在一起说这事。”秦木说。众人点点头。跟着秦木回到长岛城内，很快来到东来商务酒店门口。你们怎么这么快就回来了？不是早上去参加比赛了吗？酒店老板向东来迎出门外，疑惑地问了出来。别提了，我们爬得最慢，感觉地面震动就跑了下来，结果刚下来，火山就爆发了。海英第一个说出口，想要掩盖真相。什么？向东来瞪大了眼睛，火山居然喷发了？什么？火山居然爆发了？向东来瞪大了眼睛，震惊不已。是啊，我们都很震惊。海英点点头说：“那参加寻宝的其他人怎么样了？”向东来紧张地问：“这个……”海英犹豫了一下，恐怕基本都葬身在熔岩之下了。爬得快的人死得也快，我们幸运的是爬得最慢，所以躲过一劫。”海英解释道：“太可怕了！”向东来捂住胸口：“这么多人就这么惨死，真是个巨大的灾难，我们也是吓坏了。”秦木道：“是是，你们能平安就好。”向东来点点头。进来歇息吧，洗个澡，我这就安排点吃的送过去。多谢老板。众人跟着向东来进入酒店，在向东来的安排下，众人简单洗漱后来到了秦木的301房间里。
这次真是险象环生啊！曹阳第一个开口：“是啊，要不是老大提前察觉，我们早就完蛋了。”朱红说：“老大，不对啊！”众人刚坐下，曹阳突然说道：“什么不对？”众人都看向曹阳：“你们都快看看自己的等级经验值。”曹阳神秘兮兮地说。众人纷纷打开面板一看，顿时全都惊讶的瞪大了眼睛。只见每个人的等级和经验值都在疯狂飙升，我的等级从55级直接涨到了65级。朱红惊呼：“我也是，经验值增长太快了。”海英也是一脸震惊。秦牧心里了然，也偷偷打开面板查看，果然自己的等级已经达到了恐怖的99级。这是怎么回事？经验值为什么涨得这么快？众人都一头雾水。我猜，这次火山爆发死的所有人，包括哥布林，经验值都统计到我们头上了。秦牧解释道：“人死也会加经验。”洛商不解地问：“自己国家人互相杀没有经验的，只有不同国家的才有。”海英笑道：“第107章，突破百级。原来这样啊！”众人点头表示可以接受。对了，老大，你刚才说这次火山爆发死的人和哥布林，经验值都统计到我们头上了，这是为什么啊？”朱红突然问道。“啊，这个啊！”秦牧有些犹豫。“快说啊，到底是怎么回事？”众人也纷纷围拢过来。“嗯，因为这次的火山爆发，某种程度上也算是我引发的。”秦牧苦笑道。“什么？”众人都惊呆了。我进到洞里之后，看到一个巨大的鸟蛋。秦木解释道：“鸟蛋。”众人不解，其实不是鸟蛋，而是凤凰蛋。秦木正色道：“什么？凤凰蛋？”众人瞪大了眼睛。是的，我用空间魔法把凤凰蛋装了起来，结果就惹出了成年凤凰。他似乎发了狂，直接把火山点燃了。秦木叹道：“原来如此，这次的火山爆发竟和凤凰有关。”大家。这才恍然大悟，没想到传说中的凤凰竟真的存在，而且我们还偷了他的蛋。海英感叹道：“老大，你刚才说找到了凤凰蛋，快拿出来让我们瞧瞧啊！”众人起哄道：“这个吗？”秦牧有点为难。实际上，这个凤凰蛋太大了，我房间放不下，得有两米高，一米宽。什么？众人听了都瞪大了眼睛，对凤凰蛋的巨大尺寸难以想象。不过，老大，这次的事情恐怕会产生不小的影响。青木正色道：“我们是唯一从火山活着逃出来的人，很可能会受到怀疑。”“是啊，我们的身份信息都有登记，忍者联盟很快就能把我们捉来问话。”海英也说：“这个不用担心。”青木淡定地说：“我去和老板商量一下，如果有人来找我们，就叫他们联络我，我直接过去解释情况好了。”“好的。”众人点点头。大家注意，接下来我们要低调行事，不要太张扬了。”青木正色道：“我估计还要三天左右。”我们就要启程回国了。好的，我们会注意的。众人点点头。这次行动还有一件事需要做。秦牧继续说道：“就是尽量摸清长岛城内的守军布防情况。你们这几天可以分头行动，各自去城里不同的街道溜达一下，找机会多买些当地的地图回来。途中遇到守卫，要默默记下他们的数量、位置等信息。然后回来我们汇总，标注出一张详细的守军布防图。”秦牧看向众人，明白。众人异口同声。很好，今天大家先好好休息，明天开始行动。秦牧满意地点点头。于是第二天，众人便分头出门，开始在长岛城各处溜达。朱红和盼盼去了南部集市，曹阳和赵柱去了西北边境，海英和青木去了东部码头，洛商和程峰去了城中心广场。每个人都低调行事，一边闲逛，一边留心观察守卫的情况。众人都在外头细致地打探守军布防情况。秦牧一个人在房间里。拿出了之前获得的那枚百级破镜丹，一枚晶莹剔透的丹药出现在秦牧的手中，散发着强大的药效气息。现在整个世界的排名榜上，等级最高的就是我的另一个身份——影，其次是英国的一个94级强者，还有熊国的一个90级强者。秦牧嘀咕着：“这次我将会成为第一个突破百级的强者。”不知道系统会给予什么额外的奖励。秦牧暗自思索，于是秦牧直接吞下了这枚百级破镜丹。丹药入腹后。他并没有感觉到什么异常，身体也没有产生什么变化。秦牧赶紧打开面板查看自己的属性，惊喜的发现经验值已经变成了100级。就在此时，秦牧的脑海里突然响起了系统的声音。就在秦牧惊喜的看到自己升到100级的时候，系统的声音还在继续说道：“恭喜您成为第一个百级强者，系统将免费为您升级技能作为额外奖励，您的召唤师技能将得到完全的升级，您之前的黑影土兵将升级成血影土兵。”属性得到大幅提高。
，您领悟的空间能力黑洞吞噬也将获得升级，变成空间扭曲，可以将空间作为攻击手段使用。具体效果，请您自己实践感受。您自身的技能屏障技能将二次觉醒成重力巨型。此次奖励到此结束，再次祝贺您成为历史上第一个百级强者。系统的声音在秦牧脑海中回荡，秦牧仍然处于震惊中，过了好一会才反应过来，我的召唤师技能得到强化。可以召唤更强大的谢影土兵了，空间能力也提升到了扭曲攻击这个境界，实力又上一个大台阶，太棒了！秦牧在心中激动地说。就在此时，秦牧感觉体内一道气流快速环绕四周后散去，似乎技能已经自动升级完成。秦牧闭上眼睛，稍微感受了一下身体的变化，重力能力似乎更浑厚了，空间力量也增强不少。看来我必须尽快找到机会测试一下这些新能力的威力。这次的百级大礼包感觉不错。秦牧心情很好，秦牧兴奋地在房间里召唤出一个血影土兵。只见一道血红色的光芒闪过，一个全身裹在黑甲中的土兵出现在秦牧面前。与之前的黑影土兵相比，这名血影土兵散发出的气势完全不可同日而语，浑身上下仿佛都在散发出猩红的血气，双手持着两柄长剑，剑尖还在不断泛起红光。那张原本隐藏在黑色头盔后的脸也露了出来，有两道血红的眼睛正散发出妖异的光。太强了！这就是血影土兵的实力。秦牧看着面前的血影土兵，心中默默惊叹。与此同时，秦牧也感觉到自己与这名血影土兵之间的羁绊比以前更加紧密，仿佛两者的血液融为了一体。秦牧收回了血影土兵，准备出门去找一个空旷的地方，测试一下自己新获得的能力。很快，秦牧就出了长岛城。长岛城的边缘，秦牧寻找着可以用于训练的场所。第108章：系统更新。秦牧在长岛城边缘找了好久。终于看见一个哥布林首领领着一众哥布林精英从远处赶来，正好就拿你们来测试新技能。秦牧笑道。哥布林首领看见秦牧一个人迎面走来，立刻大怒，直接拿起一个巨石向秦牧砸来。秦牧不慌不忙，双手一挥，使用新技能重力巨型。只见他手中出现一柄闪烁的重力长刀，那飞来的巨石立刻在半空中定住，无法前进分毫。回去！秦牧大喝一声，只听“砰”的一声巨响。那巨石瞬间被反击回去，哥布林首领急忙一巴掌拍碎，脸上露出惊恐之色。秦牧接着再使出空间扭曲，瞄准了哥布林首领的上半身。只听“嗖”的一声，那哥布林首领的上半身突然扭曲变形，接着整个巨身轰然倒地，只剩两条粗壮的大腿躺在地上。果然威力强大，这新技能太棒了！秦牧开心的叫道。其他哥布林们见状，都吓得落荒而逃。秦牧也没有在意，消散掉重力长刀。兴奋地看着自己的手，满意地点点头。就在秦牧准备收拾回城的时候，天空突然出现了异象，乌云密布，闪电交加。一道洪亮的声音从乌云中传出。《诸天杀戮》游戏由于出现第一位百级玩家影，现在正式更新至下一阶段的内容。首先，开启了宠物系统，每个人可以自行与任何除了人外的生物进行契约签订。签订完的契约兽不能买卖，死亡后会掉寿命和忠诚度，不会死亡。其次，装备系统进行了升级。可以通过特殊材料来打造并绑定专属的装备，获得转职技能书。诸天杀戮系统更新完毕。随着最后一句话，乌云散去，天空恢复了平静。而这次系统的广播，显然全世界的人都听得一清二楚。什么？居然第一个突破百级的玩家出现了！太强大了！这个叫影的家伙未免太神秘了。各国的强者们都在议论纷纷，对秦牧这个神秘的影之号感到无比忌惮。看来这次出现了一个可怕的强敌啊！是啊。这个影实在太强大了，我们必须提高戒心。除了夏国各国首脑们，也都露出了担忧的神色。一个百级强者的出现，必将影响世界的力量平衡。听完系统更新内容后，秦牧感叹自己似乎有点太幸运了。刚得到一个凤凰蛋，系统就更新了可以与生物签订契约的功能。但是凤凰还处在蛋里，不知道什么时候才能孵化，自己也不能直接跟一个蛋签订契约啊。如果要等它几十年才能出生，那自己肯定等不起。就是三五年。对于当前的局势来说，也有点太长了。秦牧不免有些担心凤凰的孵化问题。就在秦牧烦恼时，通讯器的团队频道里突然炸开了：“喂，你们听说了吗？”朱红的声音传来：“当然了。”众人纷纷说着：“刚才系统广播说出现了第一个百级强者 ，ID 叫尹。”朱红快速说道：“是尹大人，太厉害了吧！居然这么快时间突破百级，真是恐怖啊！”众人听了都非常惊讶：“是啊。”我也想要一个超强的契约兽，盼盼羡慕地说：“这么快突破百级，实力必定超群，以后肯定大有可为。”
。青木接口道。众人你一言我一语的讨论着这个神秘的影，而当事人秦木在一边听着，默默的笑了。在通讯频道里，众人热烈讨论着这个神秘的影。老大怎么不说话啊？海英的声音传来。哦，我在呢，也在听着呢。秦木笑道。老大，你猜这个影是什么人啊？实力肯定非常强大。盼盼说。这个嘛，以后就会知道了。秦牧含糊其辞：“是啊，不过第一时间突破百级，日后必将扰动整个世界的力量平衡。”青木分析道。众人继续热烈讨论着这个话题，而秦牧只是静静的听着，偶尔插几句话。一直到晚上，大家才结束了白天的工作，陆续来到了秦牧的屋子里。好了，大家都到齐了，我们来研究一下收集到的长岛城守卫布防图。秦牧拿出地图，张开在桌上。长岛城南边的集市人较多，但守卫不密集。朱红仙报告。西北边境的巡逻队伍编制比较大，看起来防守力量集中在那里。曹阳说：“东边码头戒备森严，驻扎着不少精锐部队。”海英指着地图上的标注说：“城中心和政府部门守卫最为密集，检查也最为严格。”商街口，众人围着地图，你一言我一语的讨论着长岛城的防守情况。秦牧在一旁认真的听着，时不时提出几点意见。众人开始研究和标注自己图，然后开始汇总成新的地图。好。这下对长岛城的情况有了大致了解，以后行动起来可以更为从容。秦牧满意的说：“好了，今天就先到这里吧，大家回去好好休息。”秦牧说：“明天继续按照之前的安排，在长岛城外围探索就可以了。大家小心行动，发现有人跟踪，不要露出惊讶。正常行动应该没事的。”众人听完都点点头。对了，诸位今天忍不来了几名忍者来问你们的情况。向东来老板敲门走进来说：“啊，他们问什么情况？”众人纷纷询问，估计就是关于这次火山爆发的事。向东来解释，并安排人明天去一趟吧。我明天去一趟忍部，跟他们说明白情况。秦牧说：“好的，老大，你去吧。有什么情况及时跟我们说。”众人表示支持。第二天一早，秦牧来到长岛城的忍部，这与夏国的国安部类似，是管理忍者事务的政府机构。门口站着两名身穿草绿色忍者服、头戴忍者护额的忍者，看起来实力不俗。正在检查来人的身份，秦牧进入忍者联盟大门，立刻感觉到四周还有数名暗哨，全神戒备的监视着情况。你是什么人？有什么事？门口两名忍者拦住秦牧询问。你们好，我是秦牧，昨天住在东来商务酒店。秦牧笑着解释，听说你们昨天去找我们了解一些情况，我是特意过来配合调查的。第109章，暗部的跟踪。两名忍者看看秦牧，又互相对视一眼，似乎在确认什么。请稍等，其中一人说完，转身进入忍者联盟大楼，里面有人马上来与你联系，你暂且在这等待一下。过了一会，那名忍者回来说：“好的，谢谢。”秦牧点点头，站在原地等候。秦牧在忍者联盟门口站了一会儿，就看到一个身穿紫色忍装的女忍者从大楼里走了出来，直直的朝秦牧走来。“你就是那个从火山爆发中幸存的华夏参赛者秦牧？”女忍者开门见山的问道。“不错，正是在下。”秦牧礼貌地点点头，跟我来吧。那名女忍者说完，直接转身往楼内走去。秦牧跟着他来到了一间会客室。进门后，秦牧明显感觉到这名女忍者上下打量自己，眼神中充满怀疑和不信任。不过他并未说什么，只是请秦牧坐下，自己则坐在对面。我要问你几个问题，你老实回答我。女忍者说，女忍者对这次火山爆发的情况进行了询问。秦牧也据实以告，条理清晰地叙述了当时的经过。女忍者听完，沉吟了一会，似乎也找不到破绽。今天就先这样吧，你可以离开了。女忍者终于说道。秦牧起身告辞，转身离开了忍部大楼。就在秦牧的身影消失在门外后，那名女忍者房间里突然出现了两个身披黑衣的忍者。你们两个立刻尾随那名秦牧的青年，密切注意他的一举一动，有任何可疑之处，立即汇报。女忍者连头都没回，直接吩咐道。两个黑衣忍者应声后，身形一闪，消失得无影无踪。而秦牧自己丝毫未觉，已经在两名暗藏的追踪者的监视下，踏上了返回的路途。秦牧离开忍部后，走在大街上看了看四周，并没有直接回到东来酒店，而是决定找一个僻静处，先去查看一下那枚凤凰蛋的情况。就在他走出长岛城后不久，秦牧突然感觉到，似乎有人在暗中跟随着自己。秦牧没有停下脚步，来到一棵古树后，使用空间传送的能力，瞬间传送到了50米高的树顶处。树冠茂密的枝叶很好的遮蔽了秦牧的身形，他静静的俯瞰下方，果然就在刚才秦牧站立的地面，两名全身蒙面的黑衣忍者突然出现，四处张望着。
。两人面面相觑，似乎都在猜测秦牧消失的原因。怎么回事？人忽然就不见了？等会回去可要好好汇报这个情况。看来这名叫秦牧的不简单。是啊，他之前还说是最后一个，明显在说谎。两名忍者小声讨论着，似乎对秦牧这个人起了戒心。秦牧听在耳中，心里也了然。看来长岛城方面确实在监视自己。就在秦牧准备从树顶飞身下去制服这两名可疑的忍者时，忽然一名忍者猛地抬起脑袋，发作出警惕的姿势，直接看向了树顶秦牧所在的位置。秦牧心里一惊，自己的动作明明没有任何破绽，这人怎么会突然察觉到树顶的异样呢？只见为首的那名忍者轻声对身后的同伴说了句什么，两人立刻变换了站位，一个在前，一个在后，警惕地看着树顶。秦牧眯起眼睛看向这两人，从树影中现身而出。你们两个为什么跟着我？秦牧开门见山的问道。先生误会了，我们只是普通忍者，出来野外打怪练级的。为首的忍者显然有所准备，立刻撒谎道：“您认错人了。”他的语气十分笃定。秦牧哑然，这等蹩脚的谎话，这两人居然脸不红心不跳的说出口，想蒙混过关，练级还戴着面具。秦牧看着面前两名忍者，心里在纠结要不要放过他们，但是很快秦牧就否定了这个想法。这两人明显心怀鬼胎，自己必须得给他们点颜色瞧瞧。反正也要试试新技能，就拿你们两个做目标吧。”秦牧淡淡的说。话音未落，秦牧已然动手，双掌挥出，一道重力波扫向两人。两个忍者立刻闪避开来，其中一人快速结印，向秦牧吐出数个火球。秦牧并不慌张，猛地一招空间扭曲，只见火球前进的路径产生了奇异的扭曲，全部偏离了秦牧。秦牧趁机一个转身，来到第一名忍者身后。一掌劈下，那忍者也反应迅速，一个滚翻躲过这一击。就在他站稳准备反击时，却听身后第二名忍者低喝一声：“小心左侧！”第一名忍者闻言，立刻侧身一跳，避开了秦牧的追击。看来这第二名忍者貌似擅长感知，能提前察觉到危险。秦牧心中了然，索性直接冲向第二名感知忍者。后者似乎没想到秦牧会突然攻向自己，直接使出重力禁锢，将感知忍者牢牢限制住，动弹不得。看见自己的同伴被秦牧制住，那名第一忍者眼中露出担忧，他迅速结印，朝秦牧发出一条火龙。就在火龙即将吞噬秦牧之时，秦牧猛地一转身：“我的目标从始至终就是你。”秦牧微笑着，说完他双手一招，空间之力黑洞吞噬。只见一道时空乱流出现，第一名忍者还来不及反，整个人就这样消失在了黑洞中。空间吞噬技果然不错，很方便。秦牧笑着说道。随后，他又走向被重力禁锢住的第二名感知忍者，满意的看着对方，因为重力影响，动作变得极为缓慢。好了，我也要送你上路了。秦牧说着，再次准备施展空间吞噬。你觉得暗部的忍者就这点本事？就在此时，那名感知忍者忽然开口说话了，话音未落，他的身影砰的一下消失了，原地只剩下秦牧的重力禁锢的一段木头。哈、啊，原来是替身术。秦牧轻笑，本体就在附近吧。以为这就可以逃走？秦牧看着四周安静的景象，那名感知忍者就藏在某个位置，血影吐冰，接受召唤。但秦牧丝毫不慌，他轻轻一挥手，低声道：“只听嗖嗖数声，三百名血影吐冰瞬间出现，占满了整个空地。”第幺幺零章，准备回国。每名吐冰身披重甲，双手持长剑，杀气冲天。你们去搜索附近区域，找到那名逃跑的忍者。”秦牧吩咐道。三百名血影吐冰应声后。迅速动身开始搜索，没过几分钟，一名血影土兵就抓着那名感知忍者回到了秦牧面前。看着这三百名力量强横的血影土兵，秦牧心中暗叹：他们现在每一个都有一百级的属性，而且还进化成了血影形态，就算是自己也很难对抗这么多血影土兵。系统给予的奖励果然强大到可怕的地步。秦牧走到那名被血影土兵制住的感知忍者面前，看到他已经被打断手脚，动弹不得。秦牧没有多说什么。直接一挥手，使用空间黑洞将这个感知忍者吞噬掉。你们去附近地区自主练级吧，我这就离开这里了。秦牧吩咐血影土兵们。三百名血影土兵应声后，迅速消失在树林中。秦牧知道自己现在已经是第一个突破百级的强者，必须时刻保持实力的增长，所以让他的血影土兵自主在外集训，以提升整体战力。处理好这些后，秦牧转身离开，目标是另一个隐蔽山谷，准备对那枚凤凰蛋进行详细研究。来到隐蔽的地方后，秦牧从空间里拿出自己收获的宝物凤凰蛋，蛋壳泛着炽热的红色，隐隐透出火焰的光彩，看起来神秘莫测。
，秦牧仔细查看，甚至用小刀划破手指，滴了几滴血在上面，想看看是否能刺激凤凰破壳而出。聆听观察蛋壳的声音变化，但是凤凰蛋始终没有任何反应，静静的躺在那里，对秦牧各种尝试浑然不觉。看来要孵化出凤凰，光靠这些外力是远远不够的。秦牧自言自语道。此时天色已经有些晚了。秦牧还在研究凤凰蛋的问题，就在此时，通讯器里突然传来曹阳的声音：“喂喂，老大，你在干嘛呢？我们都忙活了一天，饿死了。”“对对，晚上我们去吃点好的补补。”朱红也接口道。“支持支持，我也馋了。”海英附和。曹阳的提议立刻得到了其他所有人的热烈响应。“好吧，正好你们这些日子在街上溜达，去哪家好你们说的算。”秦牧笑了笑：“没问题，我们去吃那家吧。”曹阳欢呼。于是，秦牧就收拾好凤凰蛋，来到众人聚集的餐厅，叫“啰里吧啦”的异域风味餐厅。老大，你去忍不得是怎么样了？一落座，众人就迫不及待地问道：“就是些例行公事，我都顺利应对了。”秦牧笑着说：“他们没有为难你吧？”秦牧关心地问：“放心吧，就是问了些当时的情况。我把事情的经过如实说了，他们也没有过多追问。那就好，看来咱们暂时是安全的。”众人听了都松了口气。其实。我们现在的处境还不太安全。就在众人松了一口气时，秦牧正色道：“咦，怎么说？”众人都纳闷地看向秦牧。我刚从忍不出来后去外围溜达了一圈，结果发现有两个忍者在暗中跟踪我。”秦牧淡然说道。“什么？”众人都惊呆了。“他们怎么样了？”朱红疑惑地问。“当然，我把他们都解决了。”秦牧笑道。“难不成我还留着过年？”“呵呵，也对，有老大在，区区两个跟踪者，怎么可能是对手？”众人这才恍然大悟，我猜这两个家伙多半是忍部派来的，目的就是监视我们的一举一动。秦牧分析道：“看来忍部对我们还是存疑态度。”海英皱眉说：“对，如果继续待在这里，说不定每个人都会被安排暗哨监视。”秦牧点点头，所以我们明天就一直待在房间里，晚上直接启程离开长岛城。好，既然忍部有所戒备，我们再留下去也没意义，不如直接离开。众人听了都表示同意。海英。今晚你去我们的船上盯着点，我总担心长岛城的人会在船上做些手脚。在餐桌上，秦牧看向海英说道：“好的，老大，今晚我通宵在船上盯着，任何情况都会第一时间通知大家。”海英立刻表示没有问题。好，有你在我就放心了。秦牧点点头。对了，今天就先吃好饭，吃饱了就回东来酒店歇息吧。明天白天再把你们收集的外围地图汇总标记一下。”秦牧又吩咐道：“明白，老大。”众人应声称是，明晚通知大家，直接启程离开长岛城了。秦牧说：“好的，听您指示。”众人都表示同意秦牧的计划。于是众人尽情享受长崎城的美食，吃过饭后就回到东来酒店各自歇息。第二天清晨，大家按计划聚集到了秦牧的301房间。没过多久，海英就从码头方向拎着早餐过来找众人会合。海英，昨晚你一个人在船上也辛苦了，船上的情况怎么样？秦牧关切地问道。我感觉我们的船已经被镇子里的人盯上了。这些人没有靠近我们的船，但我看到码头边常有人在观察船的方向。海英正色说：“他们可能是在打探虚实，还不敢贸然行动。”青木分析道：“是啊，要不是海英通宵在船上值守，别说艘船了，他们肯定直接把船拖走，或是骚扰弄坏。”朱红也说：“海英，多亏你的机智决定和及时行动，不然我们的船就危险了。”青木赞许的拍拍海英的肩膀：“这都是我应该做的。”海英谦虚地说：“看来我们决定今晚启程离开这里非常正确。这地方已经不安全了。”赵柱摇头感叹道。众人一直忙到下午才总结完外围地图信息，整个过程充满欢声笑语。好了，收拾妥当后，各自回房间，把行李和物资都收进存储空间。秦牧吩咐道：“天黑时我们就分批次出发，避免引人注意。”是。众人应声称是。最后，我们在饭店吃饭会合，吃过饭后再分头出城。最后目的地是船，秦牧补充道：“第111章，再见樱花国。”明白了，老大。于是众人都回房间，细心的收拾妥当，留心不露任何马脚。到了傍晚时分，他们假装若无其事的陆续来到了秦牧指定的小饭店。众人像往常一样在饭店里吃吃喝喝，聊聊天，丝毫看不出他们已经做好了离开的准备。吃过饭后，他们两人一组溜达起，有的去逛街，有的去公园散步。最后，小队人员依次回到船上，而秦牧自己并没有直接去码头，而是独自一人来到忍部附近，买了份报纸坐下
，一副悠闲的样子。秦牧这样做可以给一个错误的信息，让他们以为自己还在城里，暂时跑不了。果然，秦牧马上就感知到有人在暗中观察着自己的一举一动。他没有去管，只是翻看报纸。老大，我们都已经到船上集合好了，就等您了。这时，秦牧的通讯器响了起来，是海英的声音：“收到，我很快就到。”秦牧低声回复。樱花国之旅也该结束了。他放下报纸，抬头看了看天空，脸上露出淡淡的笑。随后，秦牧站起身，缓缓走进旁边一家饭店的卫生间。秦牧利用感知能力得知，果然来了很多的忍者，似乎都在监视这个方向。还真是执着呢。秦牧洗完手，喃喃自语道。话音未落，他猛然展开空间传送，瞬间出现在东来酒店附近。秦牧没有一丝异样的走出城门，顺着大路不急不缓地走着。秦牧很快就来到了港口。只见巨灵号停泊在码头，在夜色中静静等待着。秦牧飞身跃上甲板，此时天色已黑，四周静悄悄的。走吧，秦牧简短的说。就在船起锚，准备离港之际，码头处突然出现了大批手持武器的忍者，迅速包围了整个港口。不仅如此，在巨灵号前方，还有数艘忍者的战船拦住了去路。为首的正是之前再忍不接待秦牧的那名紫衣女忍者。秦先生，实在抱歉，你们暂时还不能离开。他开门见山地说：“为什么？”秦牧不以为然地撇了撇嘴：“火山爆发的事件，我们还没有调查清楚。在搞明白所有疑点之前，不能放你们离开。”那名女忍者语气坚决。“哦，那我也很遗憾。我们已经等得够久的了。”秦牧淡然说：“你们的调查与我没什么关系，该说的我都已经说了。”秦牧不屑地撇了撇嘴：“如果你继续不配合，我有权利将你们灭杀。”那名女忍者冷声道。秦牧瞥了海英一眼。海英立即心领神会，启动了船只的引擎。想跑？开什么玩笑！紫衣女忍者见状，怒喝一声。只听一阵风声，无数暗器从岸上呼啸而至，全部射向秦牧他们所在的方向。然而就在暗器即将命中之时，秦牧双掌一招，重力屏障。只见船体周围出现一层波动的立场，所有暗器竟然全都弹开。秦牧抬头冷冷地看向拦路的两艘忍者船只，淡淡说道：“重力沼泽。”话音刚落。两艘战船下方的海面突然波动起来，竟像活了一样，将两艘船迅速吞没。走！秦牧喝道。巨灵号如同入水的巨龙，在秦牧操控的重力场下，轻松突破封锁，驶向大海。高盼盼拉开弓弦，一箭射中了港口上空飘扬的樱花国国旗，旗帜应声掉落。看着巨灵号迅速驶离的背影，紫衣女忍者愤怒到极点：“快追上去！无论如何也要将他们拦截下来！”他猛地一挥手，怒喝道。只听嗖嗖数声，十几艘忍者的快艇突破夜色，迅速朝巨灵号追去。巨灵号已经开足马力飞驰，海浪在船尾激起白色浪花。老大，后面的快艇已经逐渐追上我们了。盼盼担心地说：“嗯，这种快艇的速度确实很快。”秦牧点点头，不过也有弱点。海英准备开火。是，海英应声，操控船上的魔晶炮瞄准后面的快艇轰击。只听一声巨响，几发魔晶炮下去。至少十几艘快艇已经沉入大海，剩下的也不敢再贸然追击，只出速度远远的跟着。哈哈，看见这个场景，众人都大笑起来。巨灵号终于甩开全部追击，重新驶回预定航线。喂，老大，这次樱花国之行真刺激啊！最后居然还上演了惊险的追击战。曹阳兴奋地说：“是啊，我的实力提升不少。”青木笑道。众人你一言我一语的回顾着这一段异域探险的经历，每个人都获益匪浅。与此同时，巨灵号正以极快的速度向第二战区驶去。第二天清晨，众人醒来后走到甲板上，只见前方已经出现了第二战区港口城市的全景。这里气候温暖湿润，郁郁葱葱的植被覆盖了陆地，空气中弥漫着湿润的水汽。哇，我们到第二战区了！盼盼开心的叫道：“是啊，还是回家好啊！”众人纷纷赞叹。巨灵号刚靠岸，秦牧就给司马南发去了通讯：“喂，老大，你终于回来了！”司马南兴奋的声音立刻传了过来：“是啊，这次出去转了一大圈，你们那边的事怎么样了？”秦牧笑着问道：“都已经基本准备差不多了，这样我们去老王那里说下，毕竟这是几十亿的买卖。”司马南快速的说着：“行，那就直接去老王那里汇合吧。”秦牧安排着：“没问题，老大，我们两边各自汇报情况。”司马南说着：“你们先自由活动一下吧，我这边有些事要忙。”挂掉通讯后，秦牧转头对众人说：“好的，老大。”你去忙吧。众人点点头。海英，你把船开到马克那儿去，好好保养一下。秦牧叮嘱道：“遵命，老大。大哥
，我想死你了！秦牧刚走到战利品大楼，就听见身后传来一个熟悉的声音，原来是司马南匆匆赶过来，一把拥抱住秦牧，两人边说笑边向楼上老王的办公室走去。只见老王穿着一袭墨绿色的西装，已经站在门口迎接。老王，今天这是穿的多么隆重啊！秦牧笑道。第幺幺二章，新的知识，哪里哪里。要跟秦总，你这位马上就要身家几十亿的大老板汇报工作，我也得稍微穿的体面一些。”老王谦虚地说。“行了，您这么大岁数，还是别开我玩笑了。”秦牧摆摆手。三人边说笑边来到楼上宽敞的办公室里坐下。“那么我就先汇报一下吧。”老王开口道，“这次场地和接待工作，我们已经安排妥当，我们会尽心尽力做好每一项细节，确保一切顺利。搞拍卖会的气氛，你们是专业的。”秦牧满意地点点头。“请放心吧，穆总。”这是我们的专业，一定办得得体。老王坚定地说：“地点已经在港口边搭建好了，场地宽敞，厅堂气派。”老王继续说道：“我已经和郑统帅说好，他会派武力进行戒严，维持秩序。这次拍卖会的流程是先拍卖小型和中型战舰，然后是大型军用战列舰，最后才拍卖魔晶炮。流程上没问题。”秦牧点点头：“我这边也已经做好准备了。”司马南接着说：“所有国内权贵名流，我都发出了邀请。”而且听说可能还有其他国家的实力派来购买，哦，还有其他国家的人来。秦牧略感讶异，是啊，这种大规模拍卖会，消息灵通的外国富豪怎会错过？司马南解释道。不过正因为如此，到时场面才会更加热闹。没错，热闹是好事，有钱人都来，我们赚得盆满钵满。秦牧笑道。三人你一言我一语，很快就研究好所有细节。司马南和秦牧告别了老王，离开了战利品大楼。对了，老弟。你们那边金矿开采的事情进展怎么样了？秦牧问道。已经在进行中了，哥布林们已经开始挖掘工作。司马南回答。但是速度似乎太慢了，现在第一批金矿还没有装满一船。嗯，进度确实有点慢啊。秦牧皱了皱眉头，主要是因为哥布林们还在用最原始的挖掘方式，效率非常低下。司马南解释道。不行，整点设备过去吧。等这次拍卖会结束后，我和你一起去金矿那里看看。没问题。司马南欢快地说：“那我这边先着手准备采购些设备，运送到金矿那里去。”司马南说道：“好，你去准备吧，我这边还有事，先走一步。”秦牧点点头。两人告别后，秦牧联系上了郑月统帅：“秦牧，您找我有事？”郑月很快接通了通讯：“嗯，我过去您那里谈一谈，方便吗？”“当然，我在指挥部等您。”于是秦牧来到指挥部，和郑月面对面坐下。这次多谢郑统帅派人负责我们拍卖会的安保工作。秦牧笑着说：“举手之劳，不用这么客气。”郑月淡淡的说着：“找我谈什么事情？”“嗯，是想问一下我的军用船队批件的事。”秦牧开门见山的说：“不知道最近进展如何？你说的舰队批件已经通过了军部的第一轮审批。”郑月回答道：“舰队的第二步就是需要你报上具体的数量和大小。”郑月继续说道：“我之前的爆破巨灵号感觉还是有点小。”秦牧皱眉说：“你那个只能算是微型战舰，二十人左右的规模。你考虑要更大型的战舰群吗？”郑月很专业的说：“是啊，我想组建一下大型的舰队配置。”秦牧考虑了一下：“你想要多大型的？”郑月问：“主战舰配备约两千门大炮，可容纳四千人左右的巨型战舰吧？”秦牧说：“这个就是巨型战舰级别了，这样一艘恐怕就要花掉你几乎一半的拍卖资金了。”郑月点点头：“就这个吧。”再报二十艘中型军舰，中型的配六百门炮，可容一千人。秦牧略一停顿，还是坚定地说：“郑月看着秦牧的决心，也就没有再劝什么，记录下这些参数。”秦牧、郑月俩人就舰队的具体配置进行了较长时间的讨论。对了，之前诸天杀戮系统更新的事，军方这边有没有什么眉目了？秦牧忽然想起了之前的系统更新，于是开口问道：“是的，国家已经在第一时间派人开始了。”研究契约兽和新装备系统的相关事宜，郑月点点头说：“目前对这方面已经有了些了解，那具体掌握的情况是怎样的？”秦牧追问道：“关于这方面，我可以告诉你一些目前掌握的信息。”郑月起身，拿起桌上的一叠资料说：“秦牧双眼一亮，像个小学生一样端正坐好，仔细听郑月讲解。首先，关于契约兽系统，我们发现契约是每个玩家都可以自主进行的，但是必须在没有敌意的情况下。”生物才会答应形成契约。契约形成后，契约生物会获得特殊的应急标志，主人可以直接控契约兽。契约兽保有自主意识和行动能力。这方面我们还在继续研究中。
。正月继续解释道：“那具体的契约兽签订步骤是怎样的呢？”秦牧听完正月的讲解，犹豫了一下，还是开口问道：“这么基础的操作，你都不会吗？”正月一脸难以置信的看着秦牧，语气中带着些许嘲笑：“报告正统领，属下平时管理内政外交，训练小队实在是忙得团团转，对这些系统功能确实不太熟悉，还请统领见谅，多多指教。”秦牧一脸认真。正月哈哈哈大笑，也不好再说什么。系统已经在你的属性面板上新增了一个召唤图标，你自己没有发现吗？只得继续解释道。秦牧把自己的属性面板召唤出来查看，发现的确有一个新召唤图标。哇，确实多了一个功能啊！秦牧连忙有些惊讶地说着。点开召唤图标后，你会发现自己有一个专属的召唤师空间，这个空间的大小会随着你的等级提升而扩大。正月白了他一眼，继续说道。召唤兽数量也会根据等级增加，这些你以后都会慢慢了解到的。正月解释道。第113章，开始实践。签订契约就是需要你进入召唤师空间，通过空间中的能力去与目标生物进行沟通。你的目标要是能和你有好沟通，或者没有太多的自主意识，通常就可以成功建立契约。正月解释道。原来如此，这么说契约建立后，我和召唤兽之间会有一定的联系。那如果我的召唤兽死亡了会怎样呢？秦牧若有所思地问。从目前观察来看，如果召唤师死亡，召唤兽也会随之死亡。要是召唤兽死掉的话，没有什么太大的事情，他们会进入召唤兽的空间里，同时会减少些许寿命和对召唤师的忠诚度。正月解释说。听完正月的解释，秦牧恍然大悟。忠诚度降低后会产生什么影响呢？秦牧犹豫了一下，又开口问道。新的召唤兽与召唤师签订契约时，忠诚度都不是满的。召唤兽和你的沟通和平时的陪伴可以提高忠诚度的。如果召唤兽经常死亡，忠诚度确实会降低，到时他也可能不太听从你的指挥。正月继续说着，秦牧听完正月的详细讲解，对召唤兽系统已经有了初步的了解，于是认真地点点头。姐，你说的这么专业，其他的转职者都能知道吗？秦牧好奇问。进到召唤空间后，这些知识就会自然了解。你没有发现吗？系统本身就包含了完善的教学功能。正月一脸无语地说。秦牧这才恍然大悟，原来自己错过了这么多重要的系统知识。一定要找机会进入召唤空间，亲自看看里面到底有什么。你对召唤兽相关的知识都清楚了吗？正月看秦牧一脸若有所思的样子，于是问道：“嗯，差不多都明白了。谢谢郑统领详细的为我讲解。”秦牧回过神来。世界上优秀的召唤兽还很少见，这方面大家还在不断摸索。这是我的最新消息，全世界各处都有神奇生物的事发生，比如有人目击过传说中的龙，还有人看见了凤凰的身影。不用说，你也知道，肯定和诸天杀戮游戏有关系的。正月点点头说：“什么？这么神奇的生物都出现了？”秦牧故作惊讶的样子，心里却已经暗自得意，因为自己不久前就亲眼见过了凤凰。想起凤凰，秦牧又想起自己的凤凰蛋，回头找个机会。我要试着进入召唤空间研究一下，看能不能与那枚凤凰蛋产生某种联系。秦牧暗自盘算着。对了，我注意到系统这次还更新了装备系统，这方面是什么情况呢？正月和秦牧讨论过召唤兽系统后，秦牧露出疑惑的表情，问道：“装备系统这次的变化确实很大，和以前完全不一样了。”正月点点头，拿起桌上的另一份资料说：“哦，有什么不同之处？”秦牧来了精神，追问道：“以前我们使用的装备都只是自己随意混合材料炼制的。”没有规则可循，但是现在不同了。系统开启了真正的专属装备系统。正月解释说，每个职业都有对应自己的专属装备，而且还划分成不同的等级，种类多到数都数不清，大大加强了角色的战斗力。正月继续说，那么这些专属装备是怎么获取的呢？听到这里，秦牧表情惊讶，他好奇地问：获取途径主要有两种，第一是通过战斗获得，打败怪物可能会掉落专属装备；第二就是自己打造。自从职业中新增了铁匠，装备打造就成了一门深奥的技术。当然，你也可以自学相关知识，系统会额外赋予你铁匠的副职业。秦牧听完正月的讲解，对新的装备系统有了大致的了解。原来如此，装备系统也变得这么完善了。我会注意多学习这方面的知识。于是认真地点点头说：“可不是，你也休息休息，多看看书，多研究一下装备的事，不仅可以帮助自己，也可以通过打造装备提高团队战力。”正月满意的说，两人一直聊着，时钟指向傍晚。正月看了看窗外渐暗的天色，秦队长，今天的讲解内容就先告一段落了，已经很晚了，改天我们再继续深入讨论吧。
。秦牧也注意到外面已是黄昏，姐你今天真是辛苦了弟弟，我受益匪浅，真心的感谢了。天色不早了，我也就不耽误您休息了，改日再来请教。郑月满意地点点头，两人起身告别，走出指挥部大门。秦牧深吸了一口夜晚凉爽的空气，整理着今天学到的新知识。秦牧来到夜色中的街道上，路灯下行人匆匆，秦牧闲庭信步，他心里想着。郑月今天所说的内容，忽然就对自己带回的凤凰蛋起了兴趣。回头找个机会，我要试着进入召唤空间研究一下，看能不能与那枚凤凰蛋产生某种联系。秦牧暗自盘算着，想到这里，秦牧加快了脚步，准备早些回到家中试试手头的那枚巨大的凤凰蛋。沿着宁静的街道，往自己在第二战区的临时住所走去。回到住所，关上房门，秦牧脑海中又浮现出了那枚巨大的凤凰蛋的画面。秦牧将那枚凤凰蛋从存储空间中取出。放在了客厅中央的地板上，砰的一声，那枚巨大的凤凰蛋出现了。秦牧双手按在凤凰蛋壳上，试图直接将其传送进召唤空间中。非召唤者签订的生物无法进入召唤空间，哪知道系统提示不行。秦牧这才恍然大悟，原来要与凤凰蛋建立契约联系后，才能将其带入自己的召唤空间进行孵化。于是秦牧坐下来，进入自己的召唤空间。这里已经具备了系统自动注入的种种召唤知识。不一会儿。契约签订的各项步骤了然于心，原来很简单的一件事，我之前竟然花费那么多时间去摸索。秦牧不禁暗笑自己之前的迟钝。他起身来到凤凰蛋跟前，正式开始了契约签订的过程。首先，秦牧进入召唤空间，向里面的力量申请接触这枚凤凰蛋，开始与凤凰蛋进行精神交流，表达友好的意图。第114章沟通建立。秦牧有些紧张，不知道一枚蛋里的意识是否存在和是否可以交流。但是很快，秦牧就感受到了一个极为虚弱的意识波动，这无疑就是凤凰幼雏有些微弱的意识，感受着还是很弱小的。但秦牧可以清楚地感受到这股意识的存在，他小心翼翼地试探着与之交流。起初收效甚微，凤凰幼雏的意识还不太清晰，但经过秦牧的耐心沟通，这股意识终于开始有了回应，并逐渐强化。一个陌生的声音出现在秦牧的脑海中，这声音在他耳边响起：“能量，我需要能量。”秦牧一头雾水，能量，他需要什么能量？这时他突然想起初次见到凤凰蛋时，四周散落着各色夺目的宝石，这些宝石散发的魔力波动明显异于寻常。秦牧恍然大悟，难道这些宝石就是凤凰需要的能量？于是他立刻从存储空间里取出那些宝石，在凤凰蛋的四周摆放整齐。很快，声音再次变得微弱，安静了下来。知道自己猜测正确，秦牧松了口气。还需要多长时间才能完全孵化？秦牧试探着问道：“大约再过二十天左右吧，可以破壳而出了。”凤凰幼雏的声音传入秦牧的脑海。二十天的时间对秦牧来说完全可以接受。知道了具体情况，他暂时放下心来。秦牧小心地把凤凰蛋和宝石一起小心地放回存储空间，准备有时间的情况再来查看它的孵化状况。第二天一大早，秦牧还没睁开眼睛，通讯器就叮叮叮响个不停。秦牧睡眼惺忪地伸手拿起通讯器一看，果然又是曹阳这个活跃分子。喂喂，老大，你快起来，不得了了！曹阳的声音从通讯器里传来。这么早啊？莫非英化国的妞们打过来了？秦牧没精神的应付着。才不是呢，是这样的，现在世界排行榜上出现了召唤兽排名了。曹阳快速的说道。什么排名？是系统自动排的吗？一听是召唤兽排名，秦牧立刻来了精神，追问道。不是不是，是各国组织联合发起的国际召唤兽排名。用来记录全世界新出现的各种强力召唤兽，曹阳解释说：“哦，那么现在排名上都记录了一些什么召唤兽？”秦牧感兴趣地问。“太强了，目前熊国排第一，有一只88级的血脉古熊。”曹阳激动地说。“英国排第二，有个90级的魔族血翼，这些都是超强的传说级召唤兽啊。”曹阳继续说。“嗯，夏国没有更强的召唤兽吗？”秦牧觉得夏国的实力似乎被低估了。夏国现在也有个八十级玩家，召唤出了八十级的马面。这些召唤兽无论之前多少级，签约后都和主人一致吧？秦牧猜测道：“是的，你说的没错。”曹阳赞同地说：“好，我知道了，一会儿召集雷霆小队开个会议。”秦牧说完，挂断了通讯。会议室里，雷霆小队陆续的到来，很快人就齐了。老大，你看这个国际召唤兽排名是怎么回事啊？赵柱好奇的问道：“我也很疑惑。”看起来夏国的实力被低估了，朱红接口道：“这个排名确实令人匪夷所思。”秦牧点点头，先说正事吧。各位，我们当前需要处理的事情有以下几件
。第一是马上就要举行的战舰拍卖会，这件事比较重要，需要我们密切关注。第二件事是金矿开采的事宜，这一块我自己去跑就可以了。第三件就是系统最近更新的召唤兽功能和装备功能，对我们来说也很关键。众人都听得非常仔细，生怕漏掉任何一个字。我手上的召唤兽资源目前还没必要暴露。等拍卖会结束后，我想给咱们放一段时间的假期，利用这个时间，你们去寻找理想的召唤兽。如果缺钱，我可以提供资助；如果缺乏实力，可以集体行动。至于装备方面，我们也可以慢慢来。等我有时间，给每人打造一套专属装备。毕竟这功能刚更新，不必着急。秦牧缓缓开口说道。秦牧的一番话，让大家对未来的计划心中都有了底。老大太靠谱了，我们太爱你了。雷霆小队的成员感觉太幸福了啦。秦牧看着众人兴高采烈的样子，心中也感受到了沉甸甸的责任。当一个团队的领导者，确实压力山大。会议刚结束，秦牧立马给司马南打了个电话，很快就接通了。喂，老大找我有事，我这边准备工程的设备已经订购好了，正在船上装载。司马南的声音从通讯器里传来。嗯，今天出发去哥布林岛没有问题吧？秦牧问道。没大问题，不过设备多，要今天下午才能完成装载。如果今天出发的话。明天一早才能到哥布林岛，司马南如实回答。好的，那就定今天出发吧。我这里也去准备一下。秦牧说。两人说好了计划后，挂断了通讯。秦牧开始研究去基地的东西，准备随时前往哥布林岛。秦牧刚来到了司马南家的港口，看见司马南正忙碌指挥着工人使用吊车往船上装载些机械设备。老弟，准备的怎么样了？秦牧走过去，拍拍司马南的肩膀：“大哥，你来了，我们这边差不多准备好了。”再给我点时间就可以出发了。司马南回头一看是秦牧，热情地说：“好，你忙你的，我先上船等你。”秦牧点点头：“老大，我终于忙完了，我们这就出发吧。”天色渐暗，司马南跑过来道：“好，我们开始启程。”秦牧说完，立即联系了卡卡罗，说了时间，明天一早到金矿岛。船只很快驶离港口，在夜色中一路顺风。第二天一早，秦牧和司马南刚下船，就看到卡卡罗已经站在码头旁等候多时。尊敬的秦牧大人，欢迎您来金矿视察。卡卡罗谦卑的开口：“我听说你们最近开采的进度很慢，该不会有人偷懒吧？”秦牧略带责备地说：“哪里哪里，我们已经全力以赴开采了。”卡卡罗连声解释。第115章：高格的烦恼。现在岛上有 4,000 名哥布林日夜轮流挖矿，不错，他们的开采力度已经很大了。司马南在一旁接口说：“既然如此，我这次带来了一些机械设备，你们使用这些设备开采。”会更有效率，也可以让哥布林没那么辛苦啊。秦牧体恤的说着，没问题，秦大人，我肯定会珍惜这些设备，好好用的。卡卡罗赶紧点头。于是秦牧他们指挥工人将设备运送到金矿，示范给哥布林们使用。卡卡罗也派出大批哥布林进行学习，以熟练掌握这些新设备。在秦牧的督促下，新设备很快投入使用，大大提升了开采效率。秦牧和司马南在岛上对工作进行检查。秦牧忽然想起了高格王。对了，高格王最近怎么样了？于是对卡卡罗问道。哎呀，别提了，我王最近心情可不好啊。卡卡罗赶紧摆手说：“嗯，怎么回事？”秦牧来了兴趣。情况是这样的，最近我们哥布林族在海边遇到了些麻烦。卡卡罗窘迫地说：“什么麻烦？”秦牧追问。自从诸天杀戮更新后，各种新怪物出现了。这跟你们有什么关系？秦牧不解。海底居然出现一条强大的海龙，它总来吃我们巡逻的哥布林。卡卡罗解释说：“这条海龙甚至抓走了我们两个哥布林首领，高格王亲自出手也无法将击杀。”卡卡罗愤愤地说：“哦，这条海龙这么强大。”秦牧来了兴趣：“是啊，他和高格王两人谁也奈何不了谁。”卡卡罗样样地说：“有趣，带我去见见高格王。”秦牧说：“这个高格王最近心情不佳，怕会不高兴。万一您取笑我王，我的命就……”卡卡罗为难地说：“放心。”我不是来嘲笑他的，秦牧笑着安抚道：“老弟，你继续看着设备安装，有事通讯器联系我啊。我和卡卡罗先去一趟哥布林基地，看看高格王那边的情况。”秦牧对司马南说：“好的，老大，你放心去吧，我这里不用操心。”司马南点头称是。秦牧和卡卡罗登上哥布林的战舰，很快抵达了哥布林岛。卡卡罗立即去通报高格王，秦牧则直接来到了高格王的宫殿。只见高格王威严的坐在王座上，秦牧大摇大摆的走进来。在一边坐下，你来做什么？高格王皱眉问道。听说你最近挺难啊，我来帮你排忧解难的。秦牧笑盈盈地说：“排忧解难
。高格王一脸狐疑。卡卡罗跟我说，你们岛上来了个不速之客，凭你一个人对付不了。既然我们是合作关系，我来帮你对付他，解决你的烦恼啊！秦牧解释道。凭你，我自己对那海龙也只强出他一点点。高格王嗤之以鼻。那你抓住他了吗？秦牧笑问着。他每次站到一半就跑，你有什么办法？高格王有些恼怒地问。你给我讲讲具体情况。秦牧不急不缓地说：“切，那个该死的海龙太难对付了，他总是突然出现，然后一跃进入海底，我们根本拿他没辙。”高格王怒道：“卡卡罗跟我说，他还抓走了你们两个首领。”秦牧继续问：“是啊，那条破龙跑得还快，我根本找不到他的老巢。”高格王叹息道：“我有办法让他躲不掉，但是呢，我也有条件。”秦牧笑嘻嘻地说：“什么条件？只要能解决那该死的海龙，你开什么条件都行。”高格王立刻说道。这是关系我哥布林的脸面。高格王咬牙，首先这条龙抓到我需要带走，你如果同意，我们再往下谈。秦牧淡撇撇地说：“我同意。”高格王几乎是秒回。秦牧想起了装备的事，于是问高格王：“你们这里有我可以用的装备吗？”秦牧眯眼看着高格王：“有是有，但很奇怪，自从诸天杀战开始后，我突然想起基地里有个被封印的仓库，里面居然有大量装备。”高格王思索了一下说。秦牧在心里吐槽：“杀怪爆装备本就是系统才加入的功能。”那就这样吧，我帮你对付海龙后，我要带走一批装备。秦牧心里吐槽完，表面平静地说着：“好说，装备对我来说不算什么。”高格王爽快地答应。那条海龙一般什么时候会出现？秦牧接着问：“不知道。”高格王直接说着：“你不知道我怎么出手？”秦牧直接站起来问：“你先别急，这个不太准。昨天打过一架后，他受伤逃走了，今天可能不一定还会来。”高格王说：“以前他天天来袭击，现在我用黑魔法布下结界，他一靠近就能发现。”高格王继续解释着：“如果他一直不出现，我也不能等着，我们得想办法引他过来。”秦牧点点头：“这个倒不难，我派些手下在岛边作假，装成运送货物的样子，他料定能轻松捕食，就会上钩的。”高格王说着：“好，就这么办。”秦牧同意了高格王的建议：“好，那就开始行动吧。你去安排布置埋伏，我去吃点东西。”然后就过去盯着，你不是在岛上布下了魔法结界吗？他一出现，你就立即过来引他到岛上，我们联手对付他。秦牧说完，往外走着。高格王开始布置诱饵，秦牧则去品尝了一顿丰盛的哥布林烤鱼大餐。吃完后，秦牧悠闲地来到海边，让卡卡罗搭了个遮阳伞和折叠椅，躺在上面眯着眼等待战斗开始。卡卡罗在一旁恭敬地给秦牧包橘子，还帮他涂抹起了身体乳。秦牧整个人处于极其悠闲的状态。活脱脱一个来海边度假形象。大约过了一个小时后，海面突然出现了巨大的波澜。秦牧感知到一股强大的力量正在逼近。高格王也唰的一声出现在秦牧身边。他来了。高格王小声着。海面上突然出现了巨大的波涛，一条体型巨大的蓝色海龙从水下跃出。它布满深蓝色鳞片的强健身躯在阳光下闪烁着光泽，头顶上的两只巨大的鹿角反射出凌厉的白光，双眼放射出猩红的火焰般的光芒。第116章，高格出手，锋利的爪子在空中划出几道寒光，直接扑向岸边运输物资的哥布林群。起身后，他口中衔着一个哥布林战土。高格王见状大怒，双手结印，向海龙发出一团滚滚黑烟的火球。海龙愤怒的回首，猛然喷出一道白热的火焰冲击而来，两股火焰在半空激烈碰撞，高格王的火球瞬间被淹没。秦牧和卡卡罗眼疾手快，闪到一旁，躲过了海龙的火焰。海龙重新叼着一个哥布林战土，直接扑向岸边。只听咔嚓一声，可怜的哥布林被海龙利齿生生咬成两截，蓝色的血液溅落一地。看到部下惨死，高格王怒不可遏，双手结印，口中念念有词。一道闪电般的黑色火焰从他指尖射出，直奔海龙胸口。海龙反应迅速，猛地甩尾，掀起数十米高的巨浪向高格王打去。高格王再次结印，黑色火焰瞬间化为一面巨盾，将海浪阻挡。就在此时，海龙突然现身高格王身后，张口喷出滔天热浪。高格王惊叫一声，勉强闪避开来。沙地被海龙灼热的吐息烤成片片焦土。高格王神色凝重，双手在空中画出一个巨大的魔法圆环，口中念念有词。顿时，无数根黑色锁链从魔法圆环中射出，将海龙牢牢缠绕。海龙咆哮着挣扎，高格王眼看就要得手。就在这时，他一个甩尾，直接打断了所有的锁链，重新恢复了行动自如。海龙口中吐出炙热白焰，高格王赶紧结出一个黑色魔法屏障。
，两股巨大的能量在空中碰撞，发出轰鸣声。海龙的白焰逐渐压制住高歌王的魔法，高歌王大惊失色，但随即又强作镇定，双手再次结印。这一次，他召唤出八只巨大的黑色乌鸦，他们从半空中直冲向海龙。然而，海龙仿佛早有准备，张口喷出数道火焰，将那八只乌鸦全部烧毁。高歌王的黑魔法对他完全起不到作用。高歌王急中生智，改变策略。向海龙所在方向猛然释放出一阵黑雾，瞬间笼罩了方圆百米。高格王在海龙周围设下了一道由无数黑色符咒组成的四方形结界，准备着试图将海龙困住。就在高格王准备收网之时，狡猾的海龙竟直接扎入海中逃走了。黑色的结界对他造成了阻碍，但并未能将他彻底困住。看着海龙的身影逐渐消失在海面以下，高格王的脸色越来越难看。正当高格王气急败坏之时，海龙的身影又一次从另一个方向的海面下冒了出来，张口直接朝高格王吐出了一道滔天巨浪。高格王这次双手一扬，居然将那道巨浪直接凝固成冰凌，然后化为无数冰锥反射向海龙。海龙再次钻入海中，高格王的冰锥对他造成的伤害有限。然而高格王已经精疲力竭，再没有力量继续和海龙周旋。秦牧在一旁饶有兴致的观战，秦牧越来越觉得这条海龙极具战斗力。很适合作为自己的召唤兽。秦牧想象着战斗的时候，自己站在高台上，双手合十，口中念念有词。地面开始轰鸣，浓浓的黑雾中，那条蓝色巨龙缓缓现身。他双眼喷火，身上的鳞片泛着光辉。海龙啊，听从我的召唤，去消灭我的敌人！秦牧大喝一声，海龙狂呼一声回应，腾空而起，张口就是一道足以炸毁山峰的火焰，敌人瞬间灰飞烟灭。老大太帅了！海龙也太强了！秦牧的部下和路人们目瞪口呆，纷纷为秦牧欢呼。秦牧意气风发地站在高台之上，海龙在他脚下栖息休息。秦牧，别再看了，快给我出手啊！正当秦牧出神的时候，高格王突然喊道。秦牧这才擦了擦口水，看清高格王的衣服已经被烧得乱七八糟，可以看出高格王在战斗中已经落了下风。切，还说他只比你强一点点！秦牧不屑地嗤之以鼻。高格王的脸色顿时难看起来，但此时也顾不得那么多，正在海龙的围追堵截下陷入苦战。现在不是说这些的时候，你快帮我制服他！高格王急切地喊道。秦牧这才收起玩味的表情，双手结印，重力操控。海龙的身上如同压住了一座山，行动迟缓，冰封万物。只听轰隆一声巨响，海龙足下的沙地开始冻结，一层厚厚的冰层迅速向四周蔓延。海龙还没反应过来。整个身体就被困在一块巨大的冰层中，动弹不得。高格王趁机使出魔法攻击，海龙在冰层中无法躲避，连续受到重创。海龙即将支撑不住的时候，秦牧又是一招，冰剑覆盖，数道冰剑从半空形成，对准海龙急射而下。海龙仰天长啸，冰锥对他造成了剧痛，鲜血溅射。秦牧接连使出几十招冰系魔法，海龙已经伤痕累累，冰层上到处是他的血。好，他已经受重伤。秦牧对高格王喊道：“重力之刃。”秦牧双手一挥，手中刀光芒一闪，挥向海龙。只听“轰”的一声巨响，海龙被强大的重力压进沙地，身下的冰层瞬间炸成碎屑。海龙口中喷出大口鲜血，已经命在旦夕。秦牧看着濒死的海龙，心里有点难办啊，应该先想办法活捉。重力锁链，秦牧打定主意飞上高空，双手一扬，只见一圈圈巨大的重力锁链出现，将海龙层层缠绕。牢牢锁住他的身体和四肢，海龙被勒得口吐鲜血，很快失去了反抗之力，昏死过去。秦牧趁机打开空间传送门，将昏迷的海龙丢进自己的私人空间储存起来。好了，大功告成！我不是说好了吗？有我在，他逃不掉的。赶紧回去给我摆两桌庆祝一下！秦牧拍拍手，得意的对高歌王说。高歌王脸色难看，没有理会秦牧的喜悦。你带他去吃饭吧，我没有心情，要回去休养。他对卡卡罗吩咐道。说完，高格王直接传送离开。喂，别忘了你答应我的装备！秦牧在他身后大喊。高格王的身形一僵，差点被自己绊一跤，但还是忍着怒气离开了。第117章：碧海神龙。秦大人，您先回宫殿歇息，今晚国王会亲自带您去领取装备的。卡卡罗赶紧凑上前谄媚地说。秦牧这才心满意足地跟着卡卡罗离开了海滩。秦牧回到房间，开始思考该如何处理被困在自己空间中的海龙。人类。你胆子不小啊！竟敢抓我，赶紧把我放了！就在这时，他的意识空间里突然出现一个声音。秦牧略感意外，立即查看自己的空间。
，只见那条海龙正奄奄一息地躺在里面盯着自己，身上缠绕着隐隐泛光的重力锁链。是你，你能和我对话？秦牧好奇地问。废话，当然是我。快放了我，不然我要！海龙怒吼道。不然呢？你现在能对我做什么？秦牧直接打断他。做俘虏的态度要好点啊，大哥。秦牧笑着说。海龙还想强硬一下，这时他的肚子咕噜噜叫了起来。秦牧无奈地看着饥肠辘辘的海龙，要不是我饿着肚子，你们两个能是我的对手吗？海龙大声为自己辩解：“人类，我知道一处宝藏所在，放了我，我就告诉你。”海龙看着秦牧来硬没用，马上就换了一副面孔，不稀罕。秦牧直接摇头：“没有你更值钱的宝贝。”秦牧撇了撇嘴，海龙也很头痛，面对秦牧这么无耻的人，那你说怎么处理我？只要吃我，什么都可以商量。海龙软了下来：“吃你。”谁说要吃你了？秦牧被海龙的话吓了一跳。你不吃我，还抓我做什么？快放开我啊！海龙挣扎了起来。我不吃你也不能就放了你吧？你什么狗屁逻辑？秦牧像看白痴似的看着海龙。那你到底想怎么处理我？你说吧，只要不要我的命，什么都可以商量。海龙有些尴尬说：“嗯，其实我想让你成为我的召唤兽。”秦牧有点不好意思的开口：“你做梦吧！我是尊贵的神龙血脉。”怎么可能做你的召唤兽？海龙听了，瞪大眼睛看着秦牧好半天才爆发。哎，那就没办法了，太可惜了。秦牧见海龙这么决绝的拒绝，便故作可惜的叹了口气。什么意思？可惜什么？海龙有些疑惑的问。你不知道，刚才和你大战三百回合的那个家伙，说你吃了他很多手下和族人，他跟你有着不共戴天的仇呢。秦牧神秘兮兮的说：“我不就吃了几个臭臭的哥布林吗？”海龙毫不在意的说着，他让我把你交给他。我本想着能救你一命，只有让你做我的召唤兽这条路了。但你硬是拒绝，那你的下场就惨了。他们会把你生吞活剐，扒了皮抽了筋，做成衣服鞋子，简直太惨了。还要拿你的肉去喂鱼啊！我都不敢想象那画面。什么？他要这么对我？海龙听完骇然。哎，可惜了，可惜了，这么帅的海龙就要死了，真是没机会了。秦牧摇着头，嘟囔道：“人类，我要做你的召唤兽，我同意签订契约。”海龙闻言，顿时像是坠崖的人，抓住了最后一根救命稻草，疯狂地大喊：“不行啊！你不是都拒绝了吗？”秦牧摇头表示：“我现在同意做你的召唤兽了。”海龙急得直跳脚：“你肯定觉得我是被威胁才同意的，心里不痛快吧？”秦牧无奈说着：“没有的事啊，我自愿的。”海龙眼睛瞪着叫喊：“嗯，我觉得你口服心不服啊！”秦牧继续矫情表演：“我心服口服啊！我发誓。”我是真心实意想要成为你的召唤兽，你相信我好不好？海龙忙说：“你确定？”秦牧问。“我很确定。”海龙重重点头。“但我好像有点不太愿意，总觉得在威胁你。”秦牧又为难的闭眼摇头。“大恩人，不要多想，你是个善良的人，我很乐意与你签订契约，你不用有任何心理负担，好好考虑一下，不要做出会后悔的决定。”海龙见状，立刻劝慰道。秦牧听海龙如此认真的劝说，忍不住心里偷笑。估计表演的也差不多了。好了好了，既然你这么诚恳，那我们开始签订契约吧。快开始吧，我等不及了。再不签订，我就要血流干死了。海龙连声道。秦牧点点头，正式启动了与海龙签订契约的仪式。秦牧正式启动了与海龙签订契约的仪式。他进入召唤空间，用里面的契约精神力开始与海龙进行沟通。只见海龙身上慢慢覆盖起一层白色的柔和光芒。海龙闭上眼睛，感受着这股魔法契约的力量。叮，一声系统提示音在秦牧的脑中出现。恭喜玩家获得碧海神龙召唤兽，属性为神龙，同时具有水系和火系双重魔法属性。目前为幼年期，寿命十万年。请为你的新召唤兽命名，就叫小青吧。命名成功，系统提示音再次响起。十万年的寿命，好长啊！秦牧感叹道。随后，秦牧解除了缠绕在小青身上的重力锁链。只见小青比之前缩小了一大圈。看上去更加幼小。主人，一个稚嫩的声音响起，是小青在叫自己。小青，你还好吗？秦牧关切地问。我现在很虚弱，需要进主人的召唤空间，好好休息。小青说。好的，你去吧。秦牧立即将小青传送进自己的召唤兽空间，让他好好休养。你现在还很虚弱，我给你弄点吃的回复一下吧。秦牧关切地对小青说。好的，主人。小青虚弱的回复。快给我送两桌食物到我房里来！秦牧立刻联系卡卡罗。不一会儿，卡
，卡卡罗就推着两车丰盛的食物送到了秦牧房里。你再去准备些，一会儿再送来。秦牧看看食物，觉得还不够丰富着。卡卡罗有些懵的点点头，又出去准备了。这时，秦牧把这些食物直接传送进自己的召唤兽空间。小青见到吃的，立刻狼吞虎咽起来。吃的速度估计比我往泔水桶里倒的都快。秦牧被小青吃东西的速度惊呆了，瞬间就吃掉两大桌食物。第118章。试炼开始，秦牧还在观察小青的伤势。这时，门外突然传来轻轻的敲门声。打开一看，原来是卡卡罗。尊敬的秦牧大人，高阁王请您过去一趟，说是关于装备的事情。卡卡罗恭敬地说。秦牧点点头，让卡卡罗先出去等一会，然后起身前往高阁王的宫殿。来到宫殿，只见高阁王面色有些苍白，看来还没有从河海龙大战的伤势中完全恢复过来。秦牧，你坐吧。我记得之前答应过你，会给你哥布林的装备作为谢礼。高阁王开门见山地说：“是啊，不知道那些装备现在可以取了吗？”秦牧笑盈盈地问：“这个吗？其实那个装备装备仓库有点小问题，我打开了封印，但是里面还有魔法阵，里面还有着魔法虚影守护。”高阁王面露难色：“哦，有这回事？”秦牧来了兴趣：“是的，那个仓库有很强大的魔法阵守护着，我让卡卡罗试了几次都无法破解。本来那些装备我就没有什么大用，所以也没太过费力。现在就看你的本事了。”如果能破除封印，拿到里面的装备，我就都给你。高阁王叹了口气：“行，有趣，我去看看。”秦牧爽快地答应下来。于是两人来到岛上的一个地宫，只见立在前方的是一个巨大的石门，门上刻满了复杂的魔法图腾。高阁王念出咒语，石门缓缓打开，大片灰尘随之飘落。秦牧掩着口鼻望进门内，只见深处堆积着许多发着光的宝箱，里面都是各种装备，你自己去摸索吧。”高阁王说完。往后退了几步，就在此时，地面突然闪过耀眼的魔法光芒，一个六芒星魔法阵出现。魔法阵中央站着一个身披黑袍的虚影，想要获得这里的宝物，必须通过我的三重考验。那虚影开口说道。秦牧瞥了一眼高阁王，见他面露难色，估计之前就是被这个虚影挡住了。好，我接受考验。先说说都有什么测试内容？秦牧不慌不忙地问。这里进行智力、意志和实力的三重考验。黑袍虚影说，如果你通过。里面的宝物就仅可以取走，没问题，放马过来吧。秦牧爽快地答应下来。此时的仓库已经改变，慢慢模糊。只见四周变成了一座浩瀚的图书馆，数不清的书架绵延至远方，每一本书里都蕴含着深厚的智慧。虚影让秦牧坐到案前，自己则拿出一个沙漏。年轻人，这第一关便是智慧的试炼。在沙漏计时的时间内，你必须猜出我给你的谜语。如果猜不出来，就无法通过这一关。虚影温和地说。说完，虚影在秦牧面前放下一个精美的木盒，木盒上雕刻着纤细的花纹。这个盒子里有一个字条，上面写着一个谜语。你可以打开木盒，看清谜语上的内容，然后开始猜答案。沙漏流干就结束了。秦牧点点头，深吸一口气，然后缓缓打开了木盒。我有千万本，无数知识在我身上流淌。智者靠我成长，愚者因我迷失。我记录着过去，见证着现在，预知着未来。无数生命在我里面涅槃。又在我里面重生，我是世间万物的源头，亦是宇宙的终点。我是什么？一张薄薄的字条上面写着。秦牧凝神默念了几遍谜语上的文字，思绪飞速运转，在脑海中搜索可能的答案。沙漏的时间很快过去一半，秦牧脸上却没有任何慌乱，他静静地闭上眼睛，进入深思状态。有千万本，代表的是数量巨大的书籍。那么，他所指的就是一个大型的书籍收藏场所，也就是图书馆。他既记录过去。也预知未来，见证现在，明它存在的时间跨度极长。它被比喻成智者的温床和愚者的迷途口。那它所蕴含的必定是世间的全部智慧。无数生命在它里面循环涅槃和重生。它又被称为万物的源头和宇宙的终点。这无疑就是在暗示宇宙的本源——混沌。秦牧在脑海里逐步推理出了这个谜语的答案——混沌。就在时间即将结束时，秦牧猛地睁开双眼。这道谜语所指的是混沌。秦牧望向虚影，不错，你猜对了这个谜语的答案。智慧的试炼通过。虚影愣了一下，然后拍手笑道。周围的图书馆景象逐渐消失，秦牧跟着虚影来到了第二个试炼场地，等待新的挑战。只见四周景色变幻，已经来到了一个昏暗潮湿的地下墓穴。墓穴四周点着昏黄的灯火，墙上还会有些骇人的图画。年轻人，这第二关是对你意志力的考验。在这个墓穴中。许多强大的战土都在这里栽过跟头，能否通过全看你的意志了。
，你会遭遇到种种可怕的幻觉和试探，必须依靠坚定的意志才能通过。”老人解释道。秦牧点点头，做好了应对一切未知恐惧的准备。老人让秦牧坐在一个石凳上，然后退到一旁。秦牧刚一落座，四周的灯光就全部熄灭，整个空间陷入一片黑暗。你被困在这个墓穴，出口已经关闭，再也无路可逃。一个阴冷的声音在秦牧耳边响起。秦牧心中一惊，但还是沉着地坐在原处。你将在这里永远烂掉，成为死人的餐食。那阴森的声音继续响起。秦牧感觉自己好像真的被困在一个黑暗冰冷的地方。加入我们吧，你也将获得永生。只要向黑暗屈服。一双血红的眼睛在黑暗中闪烁，一个黑影慢慢向秦牧逼近，散发出腐尸的气味。秦牧深吸一口气，双手紧握，未见一丝惧色。胡说八道，这些都只是幻觉。我的意志不会屈服。秦牧喝道：“黑影随即消失，四周又亮了起来。”秦牧忽然发现四周的景象开始扭曲变幻，已经来到了一个荒无人烟的沙漠之中。头顶是毒辣的烈日，四周一望无际的黄沙，没有一丝生机。秦牧很快就感到口干舌燥，浑身又热又累。在这无边沙漠里挣扎求生，还不快点找水源，你会渴死的！黑袍虚影的声音在耳边响起。秦牧深吸一口气，凭借着过人的定力，没有丝毫慌乱。第幺幺九章。一路通关，很快找到了沙漠中一处地下暗河的方向。来到暗河边，秦牧刚要踩水喝下，就见一条剧毒的红色蝎子爬上他的手。如果被他咬一口，你将死无全尸。黑袍虚影在一旁幸灾乐祸地说。秦牧面不改色，反手就是一掌将蝎子拍死。他淡定地从河里取水饮用，没有丝毫停顿。在沙漠中艰难跋涉了一天一夜后，秦牧终于看到前方出现了绿洲的景象，终于要脱离这个鬼地方了。秦牧暗自松了口气，加快脚步向前走去。就在他即将靠近绿洲边缘时，脚下的沙地突然猛烈摇动，一个巨大的沙漠巨虫钻出，张开血盆大口向秦牧扑来。秦牧强忍着巨虫腐臭的气息，缓缓举起手中的水袋，对准巨虫，喝下这甘甜的水吧，朋友。巨虫闻言，竟真的张嘴喝下秦牧倾倒的水，然后发出愉悦的咕噜声，重新钻入沙下不见了。哈哈，用善意感化了我的巨虫。看来你的心智确实过人，黑袍虚影笑道。最后一个幻境消失，恭喜你通过了意志力的试炼，你有着坚不可摧的意志，不会被任何幻觉迷惑。秦牧面带倦容，但神色坚定。这点套路太简单了，秦牧心里吐槽。秦牧跟随虚影来到了最后一道试炼的场地，这里已经变成了一个广袤的战场，四周烟尘滚滚，杀气腾腾。虚影缓步来到场地中央，身形渐渐变大。最终化为一个三米高的魁梧魔神，通过最后这场战斗的考验，才能得到我洞中的宝物。魔神老人的声音洪亮的传来：“放马过来吧。”秦牧深吸一口气，淡定的说：“来吧，让我见识你的实力。”魔神老人大喝一声，直接朝秦牧扑来。秦牧身法急退，双手舞动，冰剑覆盖。只见上百根锋利的冰剑从半空飞射而下，轰隆！魔神老人双臂一挥，所有冰锥都被震飞。他大吼一声，从口中射出三条火龙，直冲秦牧。秦牧闪到右侧，三条火龙轰在他先前站立的位置，掀起熊熊烈火，魔法黑洞吞噬。秦牧喝道：“一道黑洞瞬间吞噬燃烧的烈火。”魔神老人双拳出击，每一拳都带着磅礴的力量。秦牧被迫后退，勉强凭借身法闪避开这些凌厉的攻击。看我的绝招！魔神老人猛地一跃而起，居高临下，朝秦牧砸下一拳。此招威力无比，直接闪避不可能成功。秦牧心中判断，当机立断，用出了空间魔法。只见他身形一晃，已经瞬移到三米开外的位置。魔神老人的攻击轰在地面，刹那间掀起数十米高的灰尘。空间移动，看来你也有些本事。魔神老人敬佩地点点头，两人各展神通。秦牧也耗费巨大精力抵挡住魔神老人的攻势，两人都已精疲力尽。秦牧咬用出了重力刀，终于压住了了魔神胸口的要害之处。好，你的实力已然超群，最后的试炼通过，请笑那洞里的宝物。魔神捂着胸口笑了。说完，魔神老人的身影渐渐消失，取而代之的是虚影的本来面目。四周扭曲后，秦牧终于回到仓库。秦牧第一时间拿出通讯器看了看时间，魔法空间时间流逝非常缓慢，顿时松了一口气。外界才过去了一天，抬眼看，果然整整齐齐的摆放着无数发光的宝箱。秦牧随手打开一个，里面是一套漆黑的重甲。和一柄长剑，他拿起长剑仔细感受，很快看到武器属性浮现，黑暗无土之剑，等级五十，武功八十五至一百二十七力量。
加十五敏捷，加十五体质，加十五，还不错。秦牧点点头，然后他又检查了其他的宝箱，里面基本都是类似的黑色重甲套装和武器。黑暗无土护手，黑暗无土腰带，黑暗无土之弓。嗯，黑暗无土套装还行吧，最起码能配备给小队全员。秦牧将里面大约二十套完整的黑暗无土套装都收纳了起来。做完这一切后，秦牧推门而出，只见卡卡罗仍旧站在门外等待。秦大人，您成功了吗？卡卡罗谄媚地问道：“当然。”秦牧笑呵呵地说。卡卡罗的嘴角机不可见地抽动了一下。秦牧这个变态。不过碍于秦牧强大的实力，卡卡罗也只能忍气吞声，恭送秦牧离开，获得了黑暗无土套装作为战利品。秦牧对此次哥布林岛之行成果颇丰，心情大好。卡卡罗，时间也耽搁不少，我还有事，我也该启程回国了。这次多谢你了。回头我在高国王面前帮你美言几句。”秦牧笑盈盈地说。哪里哪里，能招待伟大的秦大人是我的荣幸。你有收获，我也开心。卡卡罗连忙恭维道：“你帮我转告一下高格王，这次我就不打扰他休息了。我也还有要事在身，有时间我再来谈合作的事。”秦牧客气的说着：“好的，我一定转告高格王。明白秦大人，您还有要务在身，我们就不再不留您了。”卡卡罗立即说：“把我送到金矿岛的港口就行，我的船和我兄弟司马纳等了。”秦牧继续说着：“遵命。”秦大人，请来这边。卡卡罗恭敬的领路，两人很快来到了金矿岛边的港口。只见秦牧的座驾已经停靠在码头旁待命。秦大人，您请上船吧。卡卡罗把秦牧送到船边。秦牧与卡卡罗登上去金矿岛的船只。老大，你终于回来了。秦牧一下船，司马南热情的迎上前。我们立刻启程回国吧。秦牧吩咐道。好嘞。两人上船，司马南应声，指挥手下启动推进器。你那边准备工作都做得怎么样了？秦牧问道：“报告老大，所有的设备都已经安装调试好了，我也给他们讲解完使用方法，一切就绪，已经开始出京了。”司马南回答：“老弟，你现在办事，我是越来越放心。”秦牧满意的说：“老大，你这次在哥布林岛上一切顺利吗？”司马南随口问道：“顺利极了，这次的收获不小哦。”秦牧笑着说：“说着，秦牧拿出一套黑暗无土套装摆在桌上，我去，老大，这是装备一套吗？”司马南瞪大了眼睛，惊呼道：“第120章，拍卖前夕，老弟，你跟我混了这么久，我这个当大哥的肯定要给你也安排一套好装备啊！”秦牧笑呵呵地说：“大哥，你知道吗？自从系统更新后，这种高级装备现在可抢手了，不仅战力防御大幅提升，最关键的是一套完整套装加成的属性太强了，要凑齐一套可不容易啊！”司马南激动地说：“行了，不用太惊外，送你了啦。”秦牧随意说：“老大，这套装现在的行情价值可抵一艘中型战舰了。”司马南有点不敢接过。没事，咱们好兄弟，怎能用力去衡量？秦牧这才有点惊讶，随即笑道。司马南激动的眼眶有点湿润，连忙珍重收下装备。秦牧和司马南一路有说有笑，一路风顺的航行后，秦牧和司马南终于平安到达了第二战区的港口。老大，我们到家了。司马南兴奋地说。秦牧看着港口处搭建起的会场。满意地点点头，两人一路说笑着来到会场，只见雷霆小队的成员都已经在那里忙碌。老大，你可算回来了！众人热情地招呼。辛苦了，拍卖会的准备工作做得不错啊。秦牧问道。都已经就绪，我们在检查细节的地方。朱红欢快地说。大家辛苦了，晚上我会给大家一个惊喜的。秦牧神秘地说。众人热情高涨的回应。和众人打过招呼，秦牧就溜了。秦牧准备抽出时间再看看受伤的小青。进入召唤空间，只见小青已经基本恢复了伤势，精神饱满的游动着。小青，你要不要吃点东西？秦牧关切的问。吃的吗？我要。我感觉饿死了。小青激动的说。那好办，我领你去打个野味。秦牧笑着说。秦牧开车带着小青来到了第二战区郊外，这里正是哥布林出没的地方。小青刚一出来，就看到几十只哥布林正在前方游荡。吃的来了，他兴奋的大喊。然后化作一道蓝光扑了上去，只听哥布林的惨叫声此起彼伏。没过一会儿，一大片哥布林全都消失在这片草地上。秦牧站在一旁，看着吃得饱饱的小青，哭笑不得。主人，我吃饱了，好开心啊！小青满足的钻回召唤空间睡觉去了。养一只龙果然不是一件简单的事情啊！秦牧不禁感叹道。时间已经到了傍晚，秦牧看了看时间，觉得是时候联系一下小队成员了。秦牧打开通讯器。联系小队的会议室，让大家集合。不一会儿，朱红
、曹阳等人陆续来到了会议室。大家辛苦了，准备工作做得很好。我今天给大家一个惊喜。”秦穆笑盈盈地说：“惊喜？什么惊喜啊？”众人闻言都来了精神，好奇的追问：“猜一下吧。”秦穆故意卖关子：“莫非是装备？”洛商猜测道：“不会吧，老大，现在哪有那么容易弄到好装备？”周红不太相信。秦穆笑而不语，然后从储物空间里拿出了八套漆黑的无土护甲，这是装备套装吧？众人顿时都看呆了。老大，你怎么弄到这种极品装备的？曹阳激动地问。在哥布林岛的一个秘境里得到的，运气不错，只有五十级，大家先凑合用吧。秦穆笑着说：“太感谢老大了，现在能有一套完整套装，战力直接到另一个级别了。”众人纷纷表示。秦穆让他们每个人都领取了一套黑暗无土套装。老大，你太伟大了！我要嫁给你！曹阳大叫着：“老大万岁！”众人大家一边整理新装备，一边向秦牧表示感谢。行了，你们收好装备就行。今天先到这里，大家早些歇息。明天开始，我们一早就要准备拍卖的事了。秦牧满意的说。众人提着新装备，欢欢喜喜的离开会议室。天还蒙蒙亮，还在睡梦中的秦牧突然被通讯器的铃声惊醒。他睁开惺忪的睡眼，拿起通讯器一看，竟然是正月的来电。喂，姐，这么早啊？秦牧有些诧异，你这个臭小子还不起床？今天不是你的大拍卖会吗？居然还睡懒觉！正月的声音有些恼火。哦，我这就起床。秦牧连忙爬起，开始穿衣服。我已经派人手去你那边维持秩序了，你可要把拍卖会办好。好的，姐，辛苦你了，我这就去会场。挂断通讯后，秦牧匆忙穿戴整齐，然后直奔会场。来到会场，老王已经在忙碌调试音响设备。司马南和众人也到得很早，正在布置场地。哟，老大，你终于来了！见秦牧出现，众人招呼道：“大家辛苦了，这么早就到场布置了。”秦牧感激地说：“今天可是大日子，我们已经激动得睡不着了。”朱红笑着说：“对了，老大，拍卖会定在九点开始，我们最好提前做好准备，等会儿肯定会很忙碌。”司马南提醒道：“没问题，你去门口检票，准备接待嘉宾。其他人也检查一下会场的细节。”秦牧立即分配任务。诺，老大，给你买的早餐。曹阳把食物递给秦牧，谢谢。我去外面转转，看看有没有什么异常情况。秦牧笑着接过。时间一晃就到了八点半，只见门口陆续进入了许多西装革履的成功人土。欢迎欢迎，王董您来早了。孙会长，您坐这边请。张总，没想到您也来参与，快请里面坐。司马南正在殷勤的招呼着。秦牧看着忙前忙后的司马南，不愧是商圈里的公子。这事交给自己，估计是办砸了。秦牧心里合计着，给司马南默默点赞。过了一会儿，秦牧看了看时间，主会场的灯光已经点亮，拍卖会也要开始了。一位身穿旗袍的美艳主持人缓步走上拍卖台，大概三十出头，身材高挑匀称，面带微笑，散发着淡淡的魅力。感谢各位来宾，欢迎参加本次盛大的战利品拍卖会。我是本次拍卖会的主持人江山。主持人甜美的声音通过音响传遍全场，随即一个九十度的鞠躬。哇，这个主持人也太有气场了！第121章刺激拍卖。秦牧小声说：“这可是我们拍卖行的王牌主持人，业内数一数二的。”老王得意地说：“来的人不少啊，有我们预想的都到场了吗？”秦牧问司马南：“放心吧，大哥，大哥这次来的人比预想的还要好，各大家族财阀，还有商会的各方翘楚，关键目标一个不漏。”嗯，不错。秦牧满意地点点头。听说这次拍卖会不太平常啊。不但有军舰，还有军队在场维持秩序。这拍卖行背后势力不小啊！台下嘉宾们议论纷纷。感谢各位重量级嘉宾的到场，让我们的拍卖会声色不少。主持人江山甜美的说道：“作为对各位的欢迎和感谢，我们先为各位放礼炮。”说完，他优雅的转身一挥手，只见停泊在港口的军舰们纷纷放起了礼炮，巨大的轰鸣声接二连三的响起，掀起一片热烈的气氛。好的，现在时间已经来到上午九点十八分。我宣布，本次盛大的战利品拍卖会正式开始。主持人宣布道：“哇，这个开场简直太酷了！”秦牧看得入神，小声对司马南说：“是啊，老大，这主持人业务能力一流，每一个环节和细节都安排的恰到好处。”司马南也赞叹不已。各位嘉宾，在正式开始拍卖前，请允许我先为大家介绍一下今日的拍卖品。主持人缓步来到场地中央，左边这些就是25艘小型军用护卫舰。他们装备强大，采用最新技术打造。中间这些是20艘中型巡洋舰，他们火力强劲，是海战的绝佳武器。
右边是十艘大型海军驱逐舰，运载能力强，可装载数百门大炮。最后就是七艘高级商用运输船，能够远洋航行，非常适合运送货物。主持人娓娓道来，介绍的细致入微。我们的喊价规则是，每次最少加价一万币，并且加价必须是一万的整数倍。各位嘉宾准备好了吗？那么，让我们开始第一批拍品的竞价吧。第一艘小型军舰缓缓开动。驶入会场的视线范围，这是一艘装小型战舰，采用金刚石船身和尼龙绳船帆，可以搭载80门大炮。它使用动力混合推进系统，最高航速可达每小时200海里。好的，这艘小型战舰的起拍价为 1,000 万下国币，我们开始： 1 2 0 0万、1 4 0 0万、2,500 万。万国商会给到价格 2,500 万，还有加价的吗？ 3 0 0 0万。风云商会的报价马上压了下去。秦牧在一旁撇嘴，真是有钱啊！在主持人的引导下，会场内顿时热闹非凡，喊价声此起彼伏。还有没有更高的价格了？三千万一次，三千万两次。主持人的小锤子轻敲了一下，成交！恭喜我们的风云商会的王总。拍卖会有条不紊地进行着，小型战舰的拍卖一个个进行，气氛越来越热烈。很快， 2 5艘小型战舰全部拍卖结束，最终的总成交价高达8亿5千万下国币。八亿五千万，这价格也太夸张了吧！秦牧啧舌道：“正如各位所见，这批小型战舰深受各方青睐，价格屡创新高。”主持人笑着说：“接下来进入中型战舰的拍卖环节，请各位做好准备。”首艘中型战舰起拍价为三千万下国币，我们开始。主持人做出了开始的手势。五千万，曹阳第一个报出一个不合理的价格。司马南赶紧捂住了脸，心想：完蛋了，这要是没人加价怎么办？秦牧倒是很有自信，好在很快就有人喊到了 5,500 万、6,000 万，在场各路豪强你争我夺，价格很快就涨到了 6,500 万、6,500 万一次、6 5 0 0万二次。恭喜强盛集团以 6,500 万下国币拍的这艘中型战舰。同样的情况陆续上演， 2 0艘中型战舰很快全部拍出，总成交价达到了12亿 5,000 万下国币。好的，接下来我们将为各位呈现本次拍卖的重头戏—— 1 0艘大型战舰。主持人宣布道：“众人兴奋不已，首艘大型战舰起拍价为六千万下国币，竞价开始。”一亿，曹阳直接喊出一个天价开盘。果然，大型战舰最受各方欢迎，价格很快就突破到两亿区间。曹阳咬牙再喊到两亿一千万，秦牧都要被他吓到了。好在这次也不负众望，最终价格稳定在两亿三千五百万。十艘大型战舰总成交价高达二十亿下国币。主持人看着最后缓缓开来的七艘商船。各位嘉宾，经过刚才三轮激烈的竞价，军用战舰的拍卖全部完成。主持人江山宣布道：“最后为大家带来的是七艘顶级的远洋商船。这批商船全部采用最好的材料打造，内部设施一流，航行性能卓越，体积宽大，设计新颖，能够进行远洋运输，非常适合大批量货物的运送。装备齐全，航速快，同时各种防护措施也非常完善，不仅可以用于远洋运输，也可改装成游轮、船只。”非常适合各种商业用途。主持人仔细为这批商船进行介绍。那么，首艘商船的起拍价为五千万下国币，让我们开始最后的拍卖吧。五千五百万，六千万。在场的富豪们似乎对这批商船同样很感兴趣，竞价也非常热烈。很快，价格就超过了七千万、八千万。一家大集团决定孤注一掷。哇，八千万的价格不低了，这批船确实很有价值。秦牧小声感叹。在各方的竞争下，七艘商船最终以高达四亿下国币的天价成交。好的，本次战利品拍卖会至此全部结束。我们总共拍卖了62艘各类优质舰艇，创下了超过45亿下国币的骄人成交总额。主持人兴奋地宣布结果，全场为之一振。45亿的交易额简直刷新了历史，足以载入拍卖会的记录。秦牧看着未获得战舰，欢呼雀跃的各方财阀，暗自窃喜。拍卖会在一片欢呼声中落下帷幕。各路富豪纷纷签署合同，收入囊中。秦牧走到后台，看着工作人员忙忙碌碌的进行资金清算和交接工作。拍卖会办得真不错，成功创下45亿的成交记录，这在业内可是罕见的佳绩。第122章，一醉方休。老王笑盈盈的走过来，一把拍上秦牧的肩膀。多亏了大家的共同努力，秦牧谦虚的说：“好了，按约定我直接扣除 5% 的手续费，剩下的43亿都归你了。”老王爽快地将一个卡推到秦牧跟前， 4 3亿下国币，这数目之巨让秦牧有种头重脚轻的感觉。他已经迫不及待要将这笔钱投入自己的野心计划中了。
，我准备今晚开个庆功宴，请大家一起庆祝一下，你们觉得怎么样？”秦牧提议道：“没问题，我来安排宴会场地，一定让大家尽情狂欢。”老王爽快地答应下来。当天晚上，秦牧、老王、郑月、司马南以及雷霆小队全员都聚集在了一家高级酒楼里。首先，我谢谢大家对我的帮助和支持，没有你们就没有今天这么成功的拍卖会。”秦牧举起酒杯说。应该的，以后有需要我们随时效劳。正月笑盈盈地说：“来，今天我们尽情放纵，痛快吃喝。”老王大声催促着。随后，美酒佳肴接二连三递上，众人举杯畅饮，气氛热烈非凡。我敬老大两杯，你今天可是大功告成啊！曹阳劝酒道：“哈哈，既然今天是庆功，我就陪你们好好喝一场。”秦牧爽快的豪饮起来，来，一醉方休，干了这杯。哈哈，在欢声笑语中。宴会进行的热火朝天，一时间，桌上的酒菜下去了一轮又一轮，众人的脸上也已泛起了红晕。我劝队长再喝一杯，洛商有些醉意的给秦牧倒上，这个必须的，今天我必须喝倒你们。秦牧毫不犹豫的干下了这一杯，哈哈，没想到队长的量这么好，看我的，老子一口气干三杯。朱红抢过酒壶就往嘴里灌，你也别灌太多，小心明天起不来。正月在一旁劝阻，来来来，今天不醉不归。众人你侬我侬，举杯痛饮，场面热烈异常。最后，酒过三巡，大家都已喝得烂醉如泥，相互搀扶着才勉强离开酒楼。第二天一大早，秦牧起床后发现房内已经空无一人，看样子大家都已离开。哎，昨晚真是痛快放纵了一场。秦牧回想起昨晚的狂欢，不禁笑了笑。现在也该开始着手我的大计划了。很快，秦牧来到了正月的指挥部。哟，秦牧，昨晚庆功宴玩得开心吗？正月笑盈盈地迎上前来，多亏有姐你参与，气氛才热烈。秦牧也客套了几句：“是是是，大家高兴最重要。我这次来是要和你商量战舰建造的事。拍卖会获得的资金我已经准备就绪。”秦牧开门见山地说：“好，上次我们已说好了具体方案，你把资金准备好，接下来我可以着手帮你联络各方，优先安排生产。”正月点点头：“那就拜托你了。”秦牧将老王给的卡递给正月。你不用太心急，这批战舰无法在短时间内全部完工，最快也需要两个月时间。正月将卡收好，说着：“两个月啊。”秦牧脸上露出些许失望：“是啊，这要从选材、打造、装配等环节来看，两个月已经是最短时间了。”正月解释道：“秦牧虽有些不满足，但也明白正月所说的道理。既然如此，那就只能耐心等待了。”秦牧让步道：“我会尽最大努力缩短工期，但也得合理安排各个环节。”保证质量，你就耐心些等待吧。正月点点头，好，那就拜托你了。秦牧没有多说什么，秦牧郑重的与正月握手，离开了正月的指挥部。回到自己的住处，秦牧对正月给出的两个月实现仍感到有些无奈，毕竟自己已经谋划了很长时间的长祈祷，两月对他来说还是过于漫长。但是现实就是如此，想要打造一支海上舰队并不容易，必须慢慢来。看来在舰队建成前，我还得继续忍耐，不能着急行动啊。由于战舰队暂时无法进行，秦牧决定先召回自己的血影土兵，在长崎岛的沙怪。一阵召唤后，几百名土兵出现在自己的空间里。秦牧正准备召唤回血影土兵到空间进行休整，这时通讯器突然响了起来。秦牧接起一看，是第三战区的统帅科打来的。喂，科统帅，您找我有事？秦牧赶紧打招呼。秦牧啊，听说你去了第二战区，那边战事就平息下来了。科直截了当的问。是啊，我帮他们解决了一些问题。秦牧说：“我是真想你了，什么时候有空回第三战区帮帮你哥我？”科笑道：“第三战区出什么事了？”秦牧问：“哎，最近太难了。黑魔法森林的高阁王最近领军来犯，我们这边吃不消。”科叹气说：“高阁王来犯？”秦牧心中一惊：“那情况确实严重，你来接我吧，我随时可以启程。”“好，我和正月说一声，办个手续。”科着急的说着：“记得来车接我们啊。”秦牧提醒道：“知道了，这些都不成问题，我先去安排，很快就到。”可说完，匆忙挂断了通讯。秦牧看着断了讯号的通讯器，不禁陷入了深思：高阁王这个老家伙，之前被我收拾的还不够啊，这么快就来犯第三战区，也真记吃不记打。秦牧，听说你要回第三战区，我这边已经准备好了手续，一切 OK。这时，正月的通讯突然打进来：“多谢郑统帅，我这就准备出发，去吧。”有什么需要尽管开口，第三战区我们也会提供支持的。正月的话给了秦牧极大鼓舞，待一切就绪，
。克莱尔的运输机也及时赶到，秦牧毫不犹豫地登上了返回的飞机。秦牧将第三战区高格王来犯的事告知了雷霆小队的群聊频道。什么？第三战区有事了？我们要去支援吗？小队成员们看到消息后都兴奋起来。太好了，可以去第三战区大显身手。对啊。我们还没靠这套新装备去打过仗呢，如果能去第三战区大战一场，那就太棒了。第123章，科的窘迫。好嘞，大家做好准备，今天一切就绪的话，我们就出发。秦牧在频道里回复，说道：“我们立刻开始准备。”好嘞，队长，保证今天就可以启程。众人响应道。与此同时，秦牧单独给司马南去了通讯，告知了第三战区的事态变化。喂，老大，是你啊？司马南接通后说道：“对。”老弟，这次第三战区有点急事，需要我和小队先回去一段时间。”秦牧解释道。“你在金矿岛的事，就拜托你了。有什么情况，记得及时联系我。”“好嘞，老大，你放心，我一定会照顾好金矿岛的事的。”司马南爽快地说。“对了，之前让正月帮我弄的战舰队，如果有新进展，也要记得告诉我。”秦牧嘱咐道。“知道了，知道了，你去忙你的吧，后方有我守着就行。”司马南笑道。“好，老弟，那就拜托你了。”行。没问题，你去吧。两人简单交代后，秦牧放下心来，专心准备第三战区的行动去了。大家都准备就绪了吗？秦牧看着兴奋的小队员们问道。报告队长，我们已全副武装，随时可以出发。众人齐声回答。科派出的车队很快就来到了秦牧他们在第二战区的基地，准备将他们接回第三战区。只见雷霆小队全员已经在门口整装待发，身穿全套漆黑的五十级黑暗无土套装，浑身上下散发出冷酷的气息。格外令人瞩目，我的天，你们小队又强大了不少啊！柯走下车，看到这样一幕，也不禁惊讶道：“是啊，统帅，我们现在实力已经远超从前了。”朱红兴奋地说：“有了这套装备加成，我们无所畏惧。”洛商也握紧了拳头：“好，有你们坐镇，我对这次作战充满信心。”柯勉强挤出一个笑容。路上，柯莱尔向众人详细说明了这次的战况。就在一个星期前。高格王忽然率领大军打掉了我们第三战区的整个安全防线，一路推进到了我们的城墙下。什么？一个星期就打到城下了？众人听得目瞪口呆。是啊，高格王这次来势汹汹，我们根本止不住。克莱尔叹了口气，一脸凝重。看我这次不打爆他的狗头！秦牧双拳紧握，周身散发出森冷的战意。队长，我们一定会让高格王见识我们的厉害。对，打回老家去。小队成员也一片义愤填膺。经过数小时的颠簸路途。车队终于来到了第三战区的指挥部，这里和这里都已经被高格王占领，我们的防线被直接压缩到只剩城池周围一圈了。这些区域已经全部落入高格王手中，形势非常不利。克莱尔立刻铺开地图，指给众人：“嗯，距离我们主城已经很近了。”秦牧皱眉道：“对，再这么下去，主城也保不住了。”哈哈，有我们在，高格王还想占便宜？做梦！秦牧爽朗大笑，说的对。把那些丑八怪打回老家去！小队成员也都气势高涨，随时准备加入战斗。收到，我们这就出发。秦牧爽快地应道：“你们就直接去前线了，不先回指挥部休整一下，制定作战计划吗？”柯有些疑惑地问。“休整什么休整？我们已经闲出毛病了。”秦牧拍了拍柯的肩膀：“没错，好久没打仗，我都手痒痒了。”朱红也说：“就是就是，马上就要生锈了。”青木附和道：“你们啊！”柯无奈地摇了摇头，还是将他们送到了第三战区最前沿的城墙边。大家记住，无论遇到什么情况，都要小心应对。柯叮嘱道：“知道啦，知道啦，你就别啰嗦了。”秦牧直接摆了摆手。柯莱尔叹了口气，将他们放下后，就掉头返回了指挥部。秦牧眯起眼睛遥望远方，只见不远处烟尘滚滚，杀气腾腾，正是高格王大军的方向。好了，兄弟们，我们分五路进攻。”秦牧指挥道：“我自己一队，赵柱和盼盼一队。”朱红和曹阳一队，青木和程峰一队，洛商和海英一队，大家聚方向分开，有多远打多远，给我狠狠虐一波哥布林。没问题，收到，一定干死他们。小队成员都响应道：“那就开始吧，杀戮游戏正式开启。”青木眼中闪过一抹冷光，他已经迫不及待想要大开杀戒了。青木第一个从城墙上轻盈飞身而下，落地的刹那，就有一大波不要命的哥布林朝他扑来，滚开！秦牧暴喝一声，手中凝聚起灼热的火球，就地一击，瞬间把面前的哥布林全部化为飞灰。紧接着，其余小队成员也陆续从城墙跃下，加入战圈。雷霆小队气势如虹，雷霆之名名副其实。
，秦牧现在的实力我更是看不透，我应该不是他的对手了。城墙上的柯看得两眼放光，不禁感叹道：“五路小队根据先前的部署，快速推进，很快就杀到了哥布林大军的中心区域，正面激战展开。”呵呀！赵柱大喝一声，手中的巨斧在空中划过一道完美弧线，横扫千军，顿时哥布林应声四散，烟尘散去，满地尸骸，万箭齐发。趁着赵柱吸引了大部分火力，高盼盼快速拉弓连射，收割着哥布林性命。来啊，看招！朱红和曹阳两人配合默契，你来我往的攻击让哥布林应接不暇。曹阳还玩起了分身获敌，六个身影同时出现，把敌军搞得摸不着头脑。吃我一棒！青木长藤疯狂伸展，所过之处宛如绿色原始丛林，任何踏入者都难逃一死。加油啊，兄弟！程风在一旁不停的为青木加持。青木的攻击瞬间提升一大截，看招！洛商昂起头，口中念动咒语，一道道耀眼的魔法攻击接二连三朝敌军轰去，直将其炸成碎片，简直就像烟花一样射向来的哥布林大军不重样的魔法攻击。收割麦子一样大片的倒下海鹰的吐息忍术，更是擅长防御。俩人配合天衣无缝，我来支持你。海鹰也不停施展土遁忍术，为洛商建立一个又一个防护墙。第124章，大显身手。其余四路小队正在奋力厮杀时，秦牧凭借着敏锐的感知，察觉到周围暂时没有其他人。秦牧决定召唤血影土兵。只见他轻轻念动咒语，然后二十个全副武装的血影土兵瞬间出现在他的四周。去吧，干掉这些哥布林！秦牧大喝一声，这二十名一百零五级的血影战土立刻加入战局。原本围攻秦牧的哥布林顿时变成了待宰的羔羊。只听砰砰连环爆炸声不绝于耳，哥布林被血影战土的强大火力。轰成碎片，哈哈，好久没刷怪了，这些真弱呀、啊！秦牧兴奋的大笑，血影战土的加入无疑极大提升了他的战力。凭借血影战土的帮助，秦牧的推进速度果然第一，很快就将其他小队甩在了身后。前面就是黑魔法森林的外围了。秦牧眯起眼睛，只见森林中涌出了无数哥布林，想要阻止秦牧的推进。无聊，秦牧懒得看这些哥布林。直接从空间里搬了一把椅子，坐在森林边上看血影战土轰杀哥布林。血影战土所过之处，哥布林全军覆没，尸体堆积如山。秦牧都不亲自动手了。直到森林中再无哥布林涌出，秦牧才站起身，慢悠悠地走进森林。他身后堆积的哥布林尸体高达七至八米之多，场面惨不忍睹。血影战土迅速打扫战场，收集了大量装备。秦牧按记忆来到了之前被哥布林袭击过的主城。谁？你们这些蝼蚁！竟敢反攻！只听城内传来高格王暴怒的吼声，很快他就带领两个哥布林领主赶了出来。你这个卑鄙的人类，还敢再次出现在我的面前！一看清来人是秦牧，高格王就暴跳如雷，大声咒骂起来：“哟，又见面了呀，高格王！”秦牧却是笑盈盈的：“我看你的新宫殿修建的不错嘛。”秦牧打量着宫殿，夸奖道：“你应该感谢我，我上次把这里夷为平地，让你有机会重建，这算是……”我替你完成了不破不立的过程，秦牧语带讽刺地说。不过，你这种装修风格我还是不太喜欢。看来这次我还是得把它拆了。秦牧摇头晃脑地说着。高格王听秦牧这番大放厥词，气得浑身发抖，简直要爆炸了。住口！你这个该死的人类，我一招就能解决你！高格王狂暴地向秦牧攻击过去。秦牧轻巧一闪，避开了这一击。你就别再这跟我打了，容易伤及你的宫殿。秦牧笑呵呵地说。我们还是去之前的战场较量吧，你敢来吗？秦牧挑衅道。高格王勃然大怒，却也无可奈何。上次中了秦牧的圈套后，他现在也不敢离开自己的城市半步。废话少说，就在这里跟你决一死战！高格王怒吼着。我劝你别在这动手，小心伤及你自己。秦牧摇头，我一招就能解决你这个凡人。高格王自信满满。哦，你这段时间有什么新的进步吗？秦牧似笑非笑，反正我最近可是进步不小。你确定一招就能取胜？秦牧反问。高格王被秦牧气得半死，却又不敢离开城池半步。高格王见秦牧总是一副游刃有余的样子，终于忍无可忍：“都给我上，把这个该死的人类生擒拿下！”高格王对手下咆哮道。瞬间，两个领主及哥布林将秦牧包围，其余普通哥布林也有五十多名，全部涌上前来。哼，区区蝼蚁也敢凑热闹？都出来吧，我的血影土兵！秦牧冷哼一声，朗声道。只听嗡嗡声大作，二十余名血影土兵瞬间出现。不好，这些血影土兵比之前又强大了许多。高格王脸色一变，暗叫不妙。没错，我的血影土兵最近有了很大的进步。
，你以为凭你这点蝼蚁就能困住我？”秦牧笑道：“好，既然如此，让你见识下我最近研究的秘密武器。”高阁王仰天长啸，做了一连串手势。只见天空阴云密布，一条巨大的亡灵古龙缓缓飞下。哈哈，这个是我召唤的亡灵生物，威力无穷，让你见识见识。高阁王得意洋洋：“不错嘛，你还是把它召唤出来了。”秦牧点点头，那你猜我最近练的是什么召唤魔法？秦牧神秘一笑，高阁王一脸警惕，生怕秦牧又使诈。只见秦牧也仰天长啸，做起了各种手势，口中念念有词。小青，你配合我演一下。秦牧通过意识对小青说：“好嘞，主人。”小青开心的回应。只听空中隆隆轰鸣，一道耀眼的魔法光芒骤现，小青化为一道流光跃入云霄，然后悬空居高临下出现。只见小青凭空出现在天空中，居高临下的悬浮在半空，巨大的身躯遮天蔽日。不可能，这是真龙！高阁王瞠目结舌，完全没有想到秦牧也成功召唤出一条龙。哈哈，没错，这是我新练成的龙族召唤术。秦牧得意洋洋地说：“让你见识下真正的空战力量。”来，小青，让这只古龙知道我们的厉害。秦牧对小青下令：“好的。”小青兴奋的应声，然后展开巨大的双翼。直扑向高阁王召唤的古龙，两条巨龙在半空激烈交锋，爪牙相向，龙息相撞，掀起一阵又一阵的狂风，场面十分惊心动魄。小青虽然还很幼小，但在秦牧的操控下也毫不退缩，和体型比他大上几倍的古龙周旋纠缠。看我的吧！秦牧喝道。只见小青口中蓄力，然后猛地喷出一道漆黑的龙息，古龙被这一击击中，呼啸着坠落下来。可恶！亡灵古龙，快起来！高阁王急忙对古龙施加魔法，想让他重新振作精神，但小青的攻势如狂风暴雨一般，根本不给古龙任何喘息的机会。终于，在小青一次迅猛的冲锋下，古龙发出凄厉的嚎叫，彻底化为粉末消散在空中。不可能，我的亡灵古龙！高阁王目瞪口呆，显然没有想到秦牧的召唤兽会强大到这种程度。第125章，副统帅秦牧，怎么样？我的龙力不厉害？秦牧得意的笑道：“小青。”干得好！他还对空中盘旋的小青竖起了大拇指，谢谢主人。小青开心地喷出一小团火焰作为回应。你这个该死的人类，看我不撕碎你！高阁王被气得半死，终于醒悟到不可能依靠召唤兽取胜。秦牧还时不时使眼色，让小青在空中助攻，扰乱高阁王的阵脚。高阁王和秦牧在城堡门前激战正酣，高阁王使出浑身解数想要制服秦牧，但秦牧的实力已大大超越从前。巧妙闪避开高阁王的攻击，啊！高阁王愤怒的喝道，一记重拳直击向秦牧，秦牧轻轻偏头躲过，同时反手一个巴掌打在高阁王的胸口，只听砰一声闷响，高阁王被直接打飞出去十几米远，重重摔在地上。看我回家不送了呀！秦牧笑道。混账！高阁王勃然大怒，从地上爬起来，再次发动攻势，两人战成一团，全招掌势，你来我往。就在此时。天空中突然传来一声龙吟，小青趁机向高阁王喷出了一道火焰。漂亮，秦牧提醒道。高阁王连忙向后一跃，但还是被火焰烧伤了手臂。可恶，这个该死的蜥蜴！高阁王仰天长啸，愤怒不已。小青得意的在天上盘旋，时不时对高阁王进行空袭。高阁王被迫分心应对，秦牧趁机发动了进攻。重力拳！秦牧左手聚集巨大的重力之力，对高阁王砸下。高阁王护住要害。还是被这一拳震飞出去，看我的螺旋剑！秦牧右手响起破空之声，一道锋刃直射向高阁王。啊、呃！高阁王闷哼一声，飞速旋转，避开这致命一击。小心我的死亡天锤！高阁王双手持锤，凝聚全力向秦牧挥来。高阁王的死亡天锤携带着害人的力道砸向秦牧。秦牧眼神一凝，双手轻轻一推，就化解了这可怕的一击。什么？高阁王大惊，没想到秦牧竟然轻松就挡下了自己的终极技能。现在知道我的实力不同往日了吧？秦牧笑道。不过，你的锤法我还是很欣赏的，借鉴一下。说完，秦牧双手一抱，居然从虚空中凝实出一柄黑色巨锤。不可能，你居然学会了我的招式！高阁王震惊不已。没错，这就是你的死亡天锤。秦牧挥舞着黑锤，我改进了一下，现在威力增强不少，你感受一下。只听秦牧大喝一声。死亡天锤，黑锤带着倍增的力量击向高阁王，高阁王脸色大变，勉强举锤架住，还是被震得身形一晃，吐出一口鲜血。什么威力？他完全颠覆了我的招式。
。高歌王心中极度震惊。小青，轮到你了！秦穆向天空喊道。只见小青从云层中俯冲下来，张开血盆大口就咬向高歌王。高歌王破口大骂，拼命躲避，还是被小青锋利的龙牙划出数道血印。你这个该死的家伙，我一定要你付出惨痛的代价！高歌王眼中燃烧着怒火，化身为一个三米高的魔王。与秦穆又展开了殊死搏斗，两人在城堡门前站得难解难分，全来矫枉。秦穆时不时借助小青的空中火力，配合自己进攻。秦穆和高阁王在城堡门前激战正酣，两人打得难舍难分。三米高的恶魔形态的高阁王，双臂肌肉暴涨，力大无穷，拳拳离秦穆越来越近。秦穆凭借敏捷的身手灵活躲避，时不时反击几下，但渐渐有些吃不消高阁王的狂风暴雨般的攻势。哈哈。看你还能撑多久！高歌王狞笑道，又是一记重拳轰在秦穆身旁的城墙上，城墙瞬间粉碎，碎石四溅。这力量也太恐怖了，我需要想个对策。秦穆暗暗皱眉。这时候，天空中突然传来一声龙吼：“小青来救我了！”秦穆眼前一亮，只见小青化作一道蓝光从天而降，对着高歌王就是一记重拳。哇！高歌王猝不及防，被小青这一击打得头晕眼花，连连后退几步。好样的，小青！秦穆兴奋地大喊：“谢谢夸奖，主人。”小青开心地说。秦穆和小青配合默契，一前一后对高阁王发起了疯狂攻势。高阁王被两面的夹击弄得手忙脚乱，分身乏术。可恶，像皮肤汉大树，找死！高阁王愤怒地吼道：“那就让你见识下这皮肤的力量！”秦穆喝道。只见他和小青同时发动终极必杀技，双重攻击，瞬间将高阁王击飞到五十米外的地方。不，不可能！高阁王嘴角溢出鲜血，艰难的想要站起，又重重跌倒在地上。我们赢了！秦穆开心的和小青击掌庆祝。太好了，主人！小青也跳起来高兴。经过这场惊心动魄的恶战，秦穆终于依靠与小青的默契配合，重创高阁王，使其无法战斗。不要得意，你们这些蝼蚁，下次我一定会回来报仇的。高阁王躺在地上，咬牙切齿地说：“下次，你还想有下次？”秦穆冷笑一声，走上前去。一脚踩在高阁王胸口，今天我就要了结你！说完，秦穆双手合十，低吟一声咒语。只见高阁王的身体开始迅速褪色，很快就化为一团黑烟消散。主人，你把它消灭了吗？小青疑惑地问。没有，我只是把它暂时封印起来。秦穆解释道。他的灵魂被我禁锢在一个空间，失去肉体后也无法重生。等我们彻底消灭哥布林的时候，再把它永远解决掉。哦，原来是这样。小青恍然大悟，小青，你今天表现得很出色。秦穆赞赏道：“这个嘉奖你喜欢吗？”说完，秦穆召唤出一个巨大的羊腿，放在小青面前：“喜欢，谢谢主人。”小青开心的大快朵颐起来。秦穆满意地点点头，看着小青吃的津津有味的样子，也感到开心。秦穆召回小青，骑上坐骑，浩浩荡荡向其他小队集合的地方出发。经过与高阁王的惊心动魄恶战，秦穆成功将其封印起来。他召回小青。骑上坐骑，浩浩荡荡向其他小队汇合的地方出发。这时天色已晚，落日的余晖洒在黑魔法森林上，给这片死气沉沉的土地平添了一抹生机。林中清风拂面，鸟雀在树梢啾啾，似乎都在庆祝黑暗力量的退散。经过一个多小时的跋涉，秦穆来到了与其他小队汇合的地点——一个草木繁茂的山谷。只见朱红、曹阳等人已经在那里等待多时。队长，你来了！朱红第一个发现秦穆，激动地招呼道。这次你可立了大功，单枪匹马就将高阁王击败了。是啊，队长，我们向你致敬。小队成员纷纷表示，哈哈，只不过运气好罢了。秦穆笑呵呵地说：“不过有你们在，我才能尽情施展拳脚。这场胜利也是大家共同努力的结果。”队长，您太谦虚了。是啊，这次的胜利，首先要感谢您。大家笑闹了一番，然后开始收拾营地，准备就地度过这个夜晚。秦穆四处游走，和每一个小队成员闲聊寒暄。询问大家这一路的遭遇。本来高阁王派来的哥布林实在太多，我们这边险些抵抗不住。”洛商说道。后来海英同学用土遁术召唤出十几只土分身作为援军，情况才有所好转。“呵呵，厉害啊，海英！”秦穆笑着说。“队长您太客气了，这也多亏了洛商同学强大的辅助魔法。”海英谦虚地说。看着小伙伴们你侬我侬，秦穆心里感到无比欣慰与温暖。此时，营地已经搭建完毕。柴火烧得旺盛，大家坐在火堆边，脸上都露出满足的笑容。第二天清晨，五路小队浩浩荡荡回到第三战区指挥部。
将高格王被击败的捷报告知柯。太好了，老秦，有你和小队坐镇，第三战区已经重现生机。柯兴奋地说。经过连日惨烈的战斗，第三战区终于重归太平。柯感谢秦牧和小队成员的贡献，当即宣布在战区举办盛大的庆功宴，犒劳大家。众人欢聚一堂，谈笑风生。来来来，敬我们的大英雄秦牧。柯举起酒杯说：“敬秦牧。”众人也纷纷举杯，向秦牧表示敬意。哈哈，我才是一个功不可没的小角色。这场胜利全靠大家共同努力。秦牧谦虚地说：“队长又来谦虚了，您是我们的精神领袖。”朱红笑着说：“我们无所畏惧，全拜您所赐。”洛商也赞同的点头。行了行了，今天不谈战功，只管尽情狂欢。”柯笑呵呵的劝道。宴会进入高潮，美酒佳肴一个接一个端上，空气中洋溢着欢乐与喜悦。众人频频互敬，庆贺黑暗势力的退散。也预告着美好的明天。秦牧环视四周，看到小伙伴们脸上洋溢的笑容，心中涌起前所未有的满足感。有这些可爱的搭档与之并肩作战，他的人生之路不再孤单。此时此刻，秦牧感觉自己找到了心之所归。第二天清晨，秦牧准备启程回到第二战区汇报任务完成的情况。老秦，真不知道没有你，我们该怎么办？柯送行时感慨道：“哈哈，以后有情况随时打电话给我。”秦牧笑着说。秦牧从第三战区凯旋返程，一路上他迫不及待要回第二战区，向统帅郑月汇报此次大获全胜的情况。经过两天颠簸，秦牧的坐骑终于来到了第二战区辽阔的堡垒门前。守门军土一见是秦牧，立刻殷勤地为他打开大门。秦牧，恭喜您此次战功赫赫，郑统帅已经在议事大厅等候多时了。秦牧点点头，直接来到议事大厅。只见郑月坐在主位上，脸上洋溢着喜悦。哈哈，老秦。得你一战，第三战区重归太平了。郑月上前拥抱秦牧，统帅您过奖，这也是大家共同的胜利。秦牧谦虚地说：“来来来，坐下说话。”郑月将秦牧拉到主位旁边坐下，让人呈上美酒佳肴。秦牧简短地讲述了此次作战的经过。郑月听后不住点头称赞：“好，既然高格王暂时封印，第三战区可以暂时稳定下来。”郑月说：“那么东部战区的防务就交给你了，我即刻发布。”你为东部副统帅的命令，统帅，这秦牧有些受宠若惊。别跟我客气，实力是硬道理，你完全有资格。郑月哈哈大笑，当即让人准备任命典礼。第二天，第二战区指挥部，郑月当着全体疆土的面，为秦牧披上副统帅的红色披风，并颁发了印信。秦牧同志，我代表第二战区全军，向你表示热烈祝贺。郑月宣布，我一定不辱使命，誓死防卫第二战区。秦牧也向众人承诺。任命仪式结束后，郑月将秦牧带到东部战区视察。这里地广人稀，资源丰富，是第二战区最重要的产粮基地。老秦，这里就是你今后的责任范围了。郑月对秦牧说：“希望你能尽快熟悉环境，提升战备。”“是，我一定全力以赴。”秦牧目光坚定。第二战区东部边境突然传来哥布林大举进攻的紧急消息：“什么？东部边境被攻击了？”得到消息的秦牧立刻急忙赶往东部前线。到达后，秦牧看到几座边防城池已经被哥布林占领，烟火缭绕，场面十分惨烈。报告副统帅，敌人来势汹汹，我们的防线全面溃败。城防军团的将领汇报道：“交给我吧，我来解决这群丑角。”秦牧双目冒火，立即带领手下精锐部队开始反击。在秦牧的率领下，部队很快收复了几座失地，将哥布林打退。秦牧的威名使土气大振，军心也稳定下来。但很快，秦牧就发现这只是哥布林第一波进攻。随后第二波、第三波哥布林大军接踵而至，东部边境的形势再次陷入危机。看来不能再被动防御了，必须想个办法彻底击退这群丑八怪。秦牧皱眉道：“通过侦查，秦牧得知这次哥布林进攻的背后有一个更为强大、更为黑暗的势力在操控。看来要往根源上解决问题，必须进攻哥布林的大本营，直接消灭背后的黑暗势力。”秦牧立即向统帅郑月请示，要求建立一支强大的海军舰队，对哥布林的根据地发动进攻。第126章，背后黑手，在郑月的全力支持下，东部一支数量庞大、装备精良的战舰大队掉了过来，舰队全面出击，直取哥布林根据地。秦牧亲自指挥这艘巨大的旗舰出发，舰队所向披靡，轻松歼灭了哥布林在海上的势力。当靠近根据地时，舰队遭遇一道神秘的立场，无法继续前进半步。看来必须想别的对策了。秦牧沉吟片刻，决定亲自携带小队潜入哥布林根据地，先行侦查。潜入后，秦牧发现这里居然是一支十分强大、通晓高深魔法的恶魔的根据地。
，他通过魔法操纵哥布林大军进攻第二战区。终于找到你了，我这就送你去见高格王。在秦牧的率领下，第二战区东部的军队奋起反击，很快夺回了几座被哥布林占领的边境重镇。报告副统帅，蓝山城已经收复，秦海港也已驱逐哥布林。传来一个又一个捷报，秦牧不禁心头一荡，这场硬仗打得漂亮。然而很快。秦牧就发现哥布林大军仍在源源不断地向东部涌来，刚夺回的城池又陷入困境。副统帅，不好了，敌军主力又来袭了，蓝山城的防线快要被突破，请求增援。秦海港也危在旦夕，这些该死的丑八怪，看我不把你们都宰了！秦牧愤怒之下，亲自带队支援最前线。在秦牧的奋力支撑下，东部防线总算没有崩溃，但敌军仍在持续推进，形势依旧严峻。看来光靠防守是不够的。我得想个办法，主动出击，直接剿灭哥布林的老巢。”秦牧凝重地说，“那是一个被无尽黑雾覆盖的可怕地方，连阳光都无法穿透其中。这里就是哥布林的巢穴，也是这股哥布林大群的源头。”秦牧站在悬崖边，凝视着深渊，“各位，我们要采取主动出击了。我需要各位全力以赴，一鼓作气剿灭这个凶恶之地。”“好的。”小队成员应声道，全员进入备战状态。在连续作战中，小队的武器装备都有些损坏。秦牧将大家带到东部的兵工厂进行维修与升级，用最好的材料，全面提升我们的装备质量。秦牧吩咐道：“副统帅放心，我们一定会打造出最精良的装备。”兵工厂厂长郑重承诺。很快，小队成员手中的武器变得更加锋利强大，防具也更加坚固，为这次主动出击做好了充分准备。出发！通过连日的侦查与追查，秦牧终于确认，这次哥布林大举入侵的背后，确实隐藏着一个更为强大。更为黑暗的势力在操控，这股势力似乎远超过高格王，拥有让哥布林聆听指挥的超强力量。他一直隐匿于黑暗之中，逐步扩大自己的力量。看来这次要彻底解决东部的危机，必须找出这个黑暗势力的根源，直接一举歼灭。秦牧双拳紧握，放心，就算大海捞针，我也要揪出来。秦牧眼中闪过坚定的目光。秦牧带小队巡查，站在悬崖边凝视着深渊。我们必须想办法突入其中，直接剿灭这个威胁。但队长。那里被黑雾层层包围，我们根本无法靠近。小队成员也垂头丧气。放心吧，有办法破开黑雾。秦牧微微一笑，我有一种蒸馏过的奇异药水，能在空气中产生极薄的气体屏障，可以隔绝黑雾的侵蚀。我们戴上气罩就可以突入其中。太好了，统帅，有了它，我们就有希望了。是啊，效忠您是我们的荣幸。小队成员一个个眼中放光，吐气大振。就这样，秦牧带领志愿突击队员。全副武装，戴上气体罩，来到悬崖边缘。我们现在就出发了！秦牧大喝一声，向黑暗深渊纵身一跃，小队成员紧随其后。穿过黑暗的迷雾，秦牧和小队终于来到了哥布林的根据地。这里被一层厚厚的黑石环绕，中心是一个深不见底的地洞。小心，有哥布林在巡逻！秦牧小声提醒。战土们迅速藏匿至岩石后，哥布林警惕地扫视着四周。秦牧屏住呼吸，直到他们离开。我们必须下到地洞里看看。秦牧说：“一行人顺着石壁缓缓向下爬去，地洞越来越深，四周光线也变得暗淡。前面有亮光。”曹阳小声说：“只见地洞尽头透出火焰的明亮光芒，隐约有的嘶吼声。”秦牧和大家藏身在岩石后窥视，一个恐怖的场景展现在眼前。只见地洞中心，一个三米高的亡灵魔法师坐在熊熊燃烧的祭坛前，周围环绕着无数哥布林。原来这个亡灵法师才是真正的幕后黑手。秦牧眼中闪过一抹寒光。他在操控哥布林大军攻击东部，我们必须除掉他，东部才能安全。队员们也暗暗握紧了武器。你们去引开哥布林，我负责对付亡灵法师。秦牧低声说：“收到。”小队分两路潜入，秦牧则直取中心。蝼蚁人类，赶来送死！亡灵魔法师第一个发现秦牧，丑陋的脸上扭曲出一个邪恶的笑：“你的对手是我。”秦牧大喝一声，数道剑气直刺向亡灵法师。两人在火光中展开了殊死搏斗，与此同时，小队成员引开了哥布林的注意，边战边退，渐渐将战场移到外围。秦牧一招一式全力以赴，可这亡灵威力无穷，他也逐渐感到吃力。哈哈，看你还能支撑多久！亡灵法师猖狂大笑，一掌拍向秦牧：“我来助你一臂之力。”就在危急时刻，曹阳及时赶到，分身拦下了这致命一击。好样的，曹阳！得了小青的支援，秦牧再次发动攻势。曹阳等人也在一旁助攻。第127章雷霆舰队。秦牧双眼冒火，长剑直指亡灵法师，身后的小队成员也举起各自的武器
准备加入战局。今天我就要拿你涮锅！”秦穆喝道，“就你！”废话少说，手底下见真章。王林法师狞笑着，伸出尖爪向秦穆抓来。秦穆侧身一滚，避开了这致命一抓，然后顺势一个翻滚，来到王林法师身后。看招！他左手握剑，右手结印。向亡灵法师背后施展了一记，重力屏障。只见屏障裹挟着狂风，直窜向亡灵法师。亡灵法师也不慌不忙，黑色指甲一挥，制造出一道黑雾护盾，将风刃挡下。就这点水平，他又袭来一抓。秦木侧身避过，顺手给他来了一剑。剑锋在他身上留下一个刀痕。队长，我来帮你。就在此时，朱红化作一道蓝光，从天而降，一掌拍向亡灵法师。亡灵法师慌忙后退几步。躲过了朱红这一击，朱红趁机来到秦牧身边，我们联手攻击他。秦牧喊道。朱红点点头，然后奔跑着隐身，朝亡灵法师掷出一击匕首。亡灵法师急忙躲避，却被秦牧抓住破绽，一记重剑劈中他的肩头。痛快点投降吧，我们可以饶你一命。秦牧喊道。永不投降！亡灵法师狂怒着，口中念动咒语，手中凝聚出一个巨大的黑色能量球。小心！秦牧大喝一声。拉起洛商，迅速闪到一旁。只听轰隆一声巨响，能量球击中原本秦牧站的位置，爆炸产生的气浪几乎将秦牧他们掀翻。他的魔法太强大了，我们需要合力。秦牧正想对小队成员发出请求，只见曹阳、朱红等人已经加入战圈。去死吧，人类！亡灵魔法师口中念念有词，双手射出一道道黑色魔法光波。秦牧招架左右，险险躲过。看招！他大喝一声，手中长剑。划出火红剑芒，刺向亡灵。亡灵魔法师躲闪不及，左臂被划出一道血口。该死的蝼蚁，让我送你下地狱！他阴森的大笑，猛地张开双臂，一道巨大的黑洞出现在他背后。小心，他要发动终极咒语了！曹阳在一旁大喊。只听亡灵魔法师低吟咒语，黑洞中伸出无数只骷髅之手，拉扯着向秦牧涌来。大家快打断他！就在千钧一发之际，海鹰的地龙副手术在地洞中穿梭。他从上方化作一道蓝光，重重砸在亡灵魔法师背上，痛啊！亡灵魔法师痛苦大叫，差点没吐血出来。好机会！秦牧眼前一亮，连续数十剑向亡灵魔法师刺去。亡灵魔法师反应不及，被刺了个对穿。不，怎么可能？他嘶吼着，黑色血液喷涌而出，最终化为一堆灰烬消散。终于干掉他了！秦牧大喊：“海鹰，多亏你及时支援，真是非常给力！”嘿嘿，这是我应该做的。海英开心地说：“大家兴奋不已，大家协力配合，真是非常给力。”秦牧开心地说：“打败亡灵法师后，秦牧和小队成员都精疲力竭。经过短暂的休整，雷霆小队踏上归途，返回自己的驻地。秦牧则首先来到了第二战区指挥部，要找统帅郑月了解战舰建造的进展。来到郑月的办公室，郑月一见秦牧，忙放下手中的文书，站起身来：“哈哈，秦牧，打完仗就直奔我这里了。”郑月笑呵呵地说：“统帅，战舰建造的事您还记得吧？”秦牧开门见山地问：“记得记得，我已经派人加班加点赶工了，进展很顺利。”郑月满脸堆笑：“真的？我能去看看吗？”秦牧一脸期待。这个，郑月有些为难。工厂那边还有许多机密，暂时还不方便外人进入。哦，这样啊。秦牧有些失望，但也理解郑月的考虑。不过，请你放心，最多再有几天，头一艘战舰就能下水了。郑月忙补充道：“好，那就拜托你了。”秦牧点点头。对了，我这里还准备了几份战舰配备的建议方案，不知道能不能提供给设计人员参考？当然好，有你提建议，我很高兴。郑月接过秦牧递来的装备方案，仔细查看起来，看着郑月认真的样子，秦牧也感到欣慰。他相信，以郑月的治军才能，一定能按期交付出足以对抗樱花国的强大舰队。交代完这些后，秦牧便告辞离开。路过食堂时，他看到朱红、青木等人正在大快朵颐，想起自己也饿得前胸贴后背，于是也加入了盛宴。一顿丰盛的大餐下肚，青木感到身心舒畅。与战友们闲聊了几句后，青木来到了自己的房间，好好休息，等待战舰完工的这一天。两天后，郑月亲自带领青木来到了工厂。只见陆地上停靠着二十余艘造型独特的中型战舰。太好了，终于等到你们了！青木开心地说：“全靠你提供的技术方案。”才造就了这些瑰宝。郑月也笑眯眯的，有了自己的战舰舰队，秦牧雀跃不已。他立刻召集小队成员来到港口，准备给这支舰队取一个响亮的名字。大家有什么好的提议吗？
。秦牧看着二十艘战舰征求道：“我们就是雷霆小队，不如就叫雷霆舰队吧。”朱红提议：“这个没什么毛病啊。”秦牧赞同的点头。那么从今天起，我们的战舰舰队正式命名为雷霆舰队。雷霆舰队，雷霆舰队，小队成员热烈的跟着喊起来。取好名字后，秦牧带领大家登上战舰，开始仔细查看。这些战舰外形优美流畅。给人以轻盈敏捷的感觉，舰内设施也比较完备，总体感觉不错。嗯，船体性能上乘，但似乎缺少重型武器啊。检查完后，秦牧指出这个问题。是啊，光凭机枪和轻型火炮，面对哥布林和樱花国还不够看。朱红也表示，看来我们需要改装加装重武器，增强舰队的整体火力。秦牧决定道。秦牧来到了马克的战舰改造工厂，来到一个建在海滨的大型船坞，里面传来咣当咣当的敲打声。秦牧走进工厂，只见马克正在指挥工人为一艘战舰安装新式的鱼雷发射管。喂，马克，第128章，突发情况。秦牧大声招呼：“哟，牧哥，你来啦！”马克放下手中的活计，招手让秦牧到办公室坐。最近要改装战舰？秦牧看了眼门外，是啊，客户要加装一批新式鱼雷。马克点点头，我猜牧哥你来是有重要的活吧？没错。我需要请你帮忙改装我的二十艘战舰，加装重型武器。秦牧开门见山地说：“加装重型武器。”马克挠挠头：“牧哥，你也知道，要改装加装重武器可不是一朝一夕的事。我给你一周时间，能完成吗？”秦牧问。“一周啊。”马克算了下：“行吧，我全力以赴，争取在一周内加装完。”“没问题，先给每艘船换上魔晶重炮已经很不错了。”秦牧点头：“加快进度，我会额外奖励你的。”好嘞，有木哥你说的，我一定全力赶工。马克拍胸脯保证。两人还就加装的细节问题讨论了一番，最终敲定了方案。秦牧刚出门，通讯器就叮咚响起。秦牧查看，原来是第二战区统帅正月打来的。喂，统领。秦牧连忙接通。秦牧啊，第一战区现在情况危急，请求你们立即支援。正月切入正题，第一战区怎么了？秦牧紧张起来。哥布林突然疯狂进攻。第一战区防线已经崩溃，局势危在旦夕。正月解释道：“知道了，我这就带人赶过去。”秦牧立即做出回应。挂断通讯后，秦牧立刻联系上了雷霆小队。第一战区有难了，我们必须前去支援。秦牧简洁的说明情况：“是队长，我们随时准备好出发。”小队成员也都坚定表示。很快，朱红等人就集合完毕，前往第一战区集结点待命。第一战区是第二战区的左翼，位置十分重要。一旦第一战区沦陷，第二战区也将岌岌可危，所以这次我们必须全力以赴，转危为安。秦牧带领小队迅速整装待发，很快启程赶往第一战区。经过数小时的飞行，他们终于来到了第一战区的前哨阵地。报告副统帅，第一战区的形势非常不利，我们的防线全面溃败。哨站的土兵汇报道，脸上满是焦急。秦牧远眺前方，只见烟尘滚滚，几处哨塔已被夷为平地。情况比想象中严重多了，我们必须迅速行动。”秦牧沉声说，“朱红，你带两名战土前去侦察敌情，曹阳，你和洛商布置防线，尽量抵御住敌人的推进。”秦牧迅速部署各小队的任务，然后亲自带队杀向前方。很快，一大群手持钝器的哥布林便出现在眼前。“给我死！”秦牧大喝一声，横扫千军之势，已经凌厉的汹涌而出。哥布林招架不住，很快就折损了一大半。“去你的！”秦牧手起刀落，很快就在敌军中劈出一条血路，后面有更多敌人来袭。小队成员提醒道。秦牧回头一看，只见密密麻麻的哥布林正朝这边涌来，数量极多，气势汹汹。看我的！秦牧左手一挥，十几个火球呼啸着射入哥布林群里，瞬间炸开，火光冲天。去死吧！秦牧仗着自己驾驭火焰的本领，在哥布林中展开了火攻。很快，第一波敌人就被轰得落花流水。队长。侦查回来了，前方就是主城了。朱红急速赶回汇报。经过与第一波哥布林的激战，秦牧和雷霆小队终于突破重围，来到了第一战区主城外。快开门，我们是第二战区驰援的部队。秦牧向守城土兵喊话。很快，城门就缓缓打开，一位身着军服的中年男子走了出来。你们总算来了，我是第一战区统帅杨宁。那人上前与秦牧握手。杨统帅，情况如何？秦牧开门见山的问。对面哥布林出动了至少十万大军，我们已经抵挡不住了。杨宁一脸凝重，他们占领了我们东部与北部许多重要城市，现在直接威胁中央主城了。
，形势确实严峻。秦穆皱眉，但只要防线不崩溃，一切都还有转机。我建议先收复几个对战略意义重大的城池，巩固防线。秦穆分析道：“你说的有道理。”杨宁点点头，那么就先收复东部的龙城与北部的钢铁堡垒。我这就带队出发。”秦穆应声道。于是，在秦穆的指挥下，雷霆小队分两路进攻。秦穆和青木各带一半人，洛商、程峰、盼盼跟我走，其他人跟青木走吧。收到，众人回答道。风沙漫天，龙城成员已经出现在眼前。站在城下，秦穆眯起眼睛，将面前的地形牢记在心。大家注意，我们要在最短时间内攻占龙城。秦穆对小队成员低声说：“是。”众人应声点头，都神色严峻。我轰开城门，其他人跟着杀入城内，击杀哥布林领主。秦穆迅速布置好计划，没问题，我们发起突击。盼盼握紧长弓，干！秦穆喝令一声，雷霆小队迅速发起攻城战。只见洛商、程风、盼盼三人并肩而立，同时用出各自大招，烽火剑三重咒，一道强大的元素打击瞬间轰在城门上，城门轰然倒塌，城内哥布林顿时大乱。上！秦穆大喝一声，雷霆小队的战土们如离弦之箭，杀气腾腾地冲入城内。去死吧！盼盼万箭齐发，斩杀三名哥布林。秦穆的重力锁将十几名哥布林捆绑。洛商的魔法从天降，轰出一个个火球，烧死众多哥布林。在小队的疯狂输出下，城内哥布林抵抗不住，节节败退。看我的重力刀！秦穆长刀化作一道金色长虹，九重剑气穿透哥布林的防线，瞬间斩杀三十多只哥布林。太强了！队长的实力！众人来到龙城大厅，哥布林领主被秦穆等人逼到墙角，处于绝路。去死吧，臭哥布林！秦穆喝道，手中重力寒光泛滥。可恶的人类，让我好好招待你们！第129章收服师弟。哥布林领主狰狞一笑，口中念出咒语，空中出现无数巨大的火球向四人袭来。小心！秦穆连忙举刀挡在前面，硬生生抵挡下这一波火攻。我来助你！洛商双手按在地面，施展土系防护墙，挡住第二波火球的轰炸。该我们反击了。乘风大喝一声，向空中射出一束虚弱激光，准确命中哥布林领主。看见，盼盼拉满弓弦，三支加重箭射向哥布林领主。好机会！秦穆眼前一亮，猛冲上前去，一剑刺入哥布林领主胸口。不可能，我居然会败在你们手里！哥布林领主仰天长嚎，身体迅速被火焰吞噬，很快化为一堆灰烬。耶、yeah, ，干得漂亮！四人，你看看我，我看看你，都兴奋不已。小队成员不禁为之振奋，在小队的猛攻下，哥布林领主被击杀，龙城很快收复成功。第一步成功，秦穆消散长刀，立刻调度小队向队友的目标进发。另一边的雷霆小队，很快，青木带领朱红、曹阳、海英和赵柱来到了钢铁堡垒。透过望远镜观察，只见城楼上布满了哥布林的哨兵，密密麻麻。青木，怎么突破重围进入城内？朱红小声问道。我和朱红负责吸引哥布林的注意力。曹阳，你带人找到机会翻墙入内，明白？我去找找看强根薄弱的地方。曹阳领命去侦查了。那我们开始出击吧。青木眼神坚定，只见他双手一挥，十几个青藤飞向城墙上呼啸而去。轰隆隆，青藤竟然直接爆开，城墙顿时冒起滚滚浓烟。来人啊！打死这些该死的人类！哥布林精英立刻乱成一团，城墙上蜂拥而下。朱红，开始干掉这些丑家伙。收到。朱红化身一道蓝光，迅速穿梭在哥布林中间。只听哀嚎声此起彼伏，一个个哥布林应声倒地。与此同时，曹阳也找到了一处较低的城墙，爬上城头溜了进去。里面有不少敌人，我需要支援。曹阳的声音从通讯器中传来：“赵柱，快去助曹阳！我和朱红拖住外面的哥布林。”青木立即指挥：“好的，我马上到位。”赵柱也翻墙入城，很快和曹阳会合，感受我的怒火呀！曹阳和赵柱背靠背，在敌群中施展强大的合击招式，飓风飞斧，六道刺杀，两个绚烂的招式爆发，瞬间将前方的哥布林化为飞灰。城外，秦穆和朱红也进展顺利。看我的群体土遁真言术，海英挥出一道真海，扫过城下大片区域。这次我来个绝招。朱红施展隐身术，突然出现在半空，觉醒祭天灵是血。只听一声龙吟，血雾弥漫，前方哥布林应声倒地。两人配合默契，很快就将外围哥布林消灭殆尽。此时，曹阳他们也已经占领了城门，打开让青木他们进入钢铁堡垒。来到钢铁堡垒城内
，只见哥布林领主从街道里冲出，很快哥布林们密布，聚首整座要塞。看来敌人防守很严，我们需要智取。青木分析道：“赵柱，你能直接破开前面的包围吗？”朱红问。“可以试试。”赵柱握紧巨斧，身形一闪，就出现对面的哥布林领主面前。开路！他大喝一声，斧芒落下，只听“砰”的一声巨响，周围的墙轰然倒塌。上！青木挥起法杖向城内冲去，其余人也紧随其后。入侵者，去死！哥布林领主见状，怒吼一声，从后面跃出。只见他高达三米，手持双刀，杀气腾腾地砍向青木。植物藤老，青木念动咒语，繁密的藤蔓瞬间缠住哥布林领主。看我的！海鹰结印吐气，一头巨大的土盾嘎吱猛地从地底钻出。召唤土龙一口咬住哥布林领主。该死的臭虫！哥布林领主暴跳如雷。想挣脱束缚，双次合并，朱红和曹阳迅速围攻上来，刀光剑影下，哥布林领主已经伤痕累累。最后一击，青木手杖点地，能量汇聚完毕，毁灭之杖。只听哥布林领主一声凄厉惨叫，整个身躯轰然炸开，化为黑烟，剩下的哥布林不足为惧，抓紧时间打扫与秦木队长会合。青木交代众人直接大范围击杀开始了，击败哥布林领主，收复钢铁堡垒后。青木等人正在清点敌人遗留的装备，看了你们这边也完事了啊！就在此时，秦木带领的小队也赶了过来。我们这边进展也很顺利。秦木笑着说：“是啊，多亏大家团结一心。”青木也高兴地说：“木打开通讯器，联系第一战区统帅杨宁。杨统帅，两座要塞已经收复，但这里仍需部队驻守，请求您抽调后方部队前来此街防。”“好的，副统帅，请放心，我这就派人赶来接手防务。”杨宁立即表示会全力支持。很快，第一战区的援军就到达钢铁堡垒报道。为首的是重甲骑兵团的欧阳团长，副统帅，我奉杨统帅之命前来接防。欧阳团长见到秦牧，立即行礼：“这里交给你了，一定要时刻警惕敌人的反攻。”秦牧嘱咐道：“是，我们一定誓死守住这两座要塞，绝不辜负副统帅与小队的信任。”欧阳团长豪情满怀，交接完防务。秦牧带领小队返回第一战区主城汇报，杨宁已经在城门前恭候多时。副统帅，你可算回来了，两城失而复得，你们居功至伟啊！不敢当，这是大家共同努力的结果。秦牧谦虚地说：“好，有了你，我们必将扭转战局，击败哥布林。”杨宁信心满满。就在此时，杨宁的侦察兵送来一个重要情报：源源不断的哥布林竟然就隐藏在第一战区深处的血月山中。副统帅，来自侦察部队的消息。哥布林的大本营竟隐藏在我们的腹地，杨宁神色凝重，向秦牧说明，详细说来听听。秦牧也严肃问道：“是，据侦察兵反映，在我们第一战区深处有一个血月山中一个隐蔽的山洞，一直是这个山洞里出现了源源不断的哥布林大军。”第130章深入虎穴，是这个山洞才导致哥布林大军攻击的我们第一战区差点沦陷。经过探查，这个山洞里面一直会涌出哥布林部队。更有传言，那里禁锢着哥布林的守护神，一个来自亡灵的可怕存在。我的天，难怪我们打了这么多仗，还是杀不绝这些哥布林。得到这个消息，杨宁不禁脸色大变。原来真正的敌人就藏在我们眼皮底下。秦牧也皱起了眉头。副统帅，只有拔掉血月山这根毒牙，第一战区的目前的环境才会好起来。杨宁沉声说：“你说的对。”秦牧点点头。我现在就带人前去血月山，端掉哥布林的老巢。那我派精锐部队跟你一起去。”杨宁忙说，“不用了，我们小队单枪匹马就可以。”秦牧拒绝了杨宁的好意，他更担心第一战区防线出现空虚。当天，秦牧就率领小队启程前往血月山，路上荆棘密布，危机四伏。经过一天辛苦行军，雷霆小队来到了山口，只见满山积雪，一个巨大的隘口挡住了去路，隐约能听到里面传来哥布林的打鼾声。“大家准备好了吗？我们要突入虎穴了。”秦牧眼神坚毅。准备好了，跟着队长闯山洞没问题。小队成员信心满满。话音刚落，就看到几个哥布林从积雪后钻出，朝众人咆哮着扑来。上，秦牧大喝一声，小队立即反应，随着秦牧一起杀入哥布林群中。只听哀嚎声不绝于耳，哥布林很快被秦牧等人击溃。太弱了，看来只是些哨兵。朱红收刀回鞘，不屑地说：“但也说明我们接近目标了，继续前进。”秦牧沉声道。于是，小队继续朝山腹挺进。一路上虽有哥布林的阻击，但都被秦牧等人轻松解决。应该就快到山洞入口了。走了一个时辰后，秦牧观察地形，判断目标已近。
，前面有条峡谷，入口应该就在那边。”曹阳也说。然而峡谷被浓雾笼罩，众人苦于无计可施。看我的！洛商念动咒语，掌风一挥，刮开面前的浓雾。只见峡谷深处隐隐约约有个黑洞，正是山洞的入口。干得好！秦牧赞许的拍拍洛商，走，我们去山洞。把哥布林的老巢端了，在洛商的帮助下，秦牧终于发现了山洞的入口。小队鼓足干劲，准备一举攻入哥布林的大本营。此时天色已晚，四周一片漆黑。今晚先在附近隐藏休整一夜，明早发起进攻。秦牧决定道。小队找了一个隐蔽的石洞过夜，大家轮流站岗，互相打气。第二天黎明，天色大亮，秦牧率先顶着寒风来到峡谷入口处，只见里面黑黢黢一片，散发出腐肉的恶臭。大家警惕。不知会有什么险恶生物，秦牧提醒道。话音刚落，就看到几只长着血红巨翼的怪物从里面飞了出来。他们张开血盆大口，发出尖锐的叫声。这是什么东西？众人紧握武器，随时准备应战。就在这时，前方的岔路口突然冲出十几只浑身泛着血红色光芒的怪物。他们长着尖牙利爪，形态可怖，发出呵呵的叫声扑向小队。这是什么东西？秦牧惊呼。血刺怪，小心他们的尖刺！秦牧大喝，小队连忙抵御这突如其来的攻击。只听啪啪响声，那些尖刺居然能刺穿盔甲，他们防御太强了。洛商边战边退，看招！秦牧猛喝一声，结出重力屏障，罩住全队。血刺怪撞入立场后，立刻化为飞灰。好险，队长及时解救了我们。是啊，这些血刺怪太可怕了。小队成员都松了一口气。这里一定有蹊跷，我们必须继续探查。消灭血刺怪后。秦牧决定深入调查这些怪物的来历，于是小队继续深入山洞，很快来到一个开阔的石窟。只见上方悬挂着一面巨大的血色魔法阵，不断传来亡灵的气息。这就是哥布林的传送门，有这个传送门，哥布林才能源源不断涌入第一战区。众人都明白过来，要彻底解决问题，必须摧毁这个魔法阵。秦牧眼神坚定，突然一个巨大的血红色飞龙从洞顶跃下，这下麻烦了。秦牧一边防范着血刺怪。一边又要对付凶猛的血翼巨蛇，愚蠢的人类，你们终将成为我的食粮！就在此时，一道阴冷的声音传来。只见一道血红光芒射出，海鹰急忙用土遁土流壁化解。一个又高又瘦的红衣怪人出现在众人面前：“我是亡灵血祸魔，这片地区的主宰，你们所有人都要死！”血祸魔说完，口中念动咒语，空中出现无数只骷髅，并朝小队袭来。看招！高盼盼大喝一声。万箭齐发之势迎面压来，骷髅群顿时土崩瓦解。血翼巨蛇，去杀了他们！血祸魔又派出几十只血翼巨蛇围攻。青木双手一拍地面，万千藤蔓化作猛兽冲天起，瞬间缠住血翼巨蛇。血祸魔口中念咒，地面突然裂开，涌出无数骷髅军团。来吧，上！青木大喝一声，雷霆小队的战土们杀气腾腾地冲入骷髅群。只听哀嚎声此起彼伏，骷髅应声倒地。飓风悬枪，朱红化身旋风，所过之处，骷髅粉身碎骨。六道地狱，海鹰快速结印，召唤出六个土遁分身，和真身一起施展地龙天牢之术，顿时无数骷髅被活埋其中，感受万蛇噬身。青木长法杖一指，荆棘暴涨如海啸，卷住密密麻麻的骷髅军团。只听噗噗爆裂声，骷髅都被荆棘穿透。三人强力招式下，骷髅军团瞬间覆灭殆尽。该我们出手了，曹阳。咱们来个四式连环杀！洛商喊道：“好！”两人分立左右，连续施展四大杀招：天雷狂啸、地狱夜火、空气乱流、水银飓风。四种强大元素瞬间爆发，将面前的哥布林打得七零八落。在小队疯狂输出下，血祸魔的骷髅军团很快被歼灭殆尽。血翼巨蛇上，败局已定的血祸魔疯狂召唤最后的血翼巨蛇，几十头凶猛的血翼巨蛇从洞顶飞下。扑向小队成员，吃我一刀！第131章，击杀血祸魔。朱红化身流光，瞬移到半空，一刀划过，三头血翼巨蛇应声断成两截。看我的大招，万兽奔腾，天火乱舞。洛商口中念咒，手中凝聚起一团烈焰，如火龙般在血翼巨蛇群中来回穿梭。所过之处，血翼巨蛇尸横遍野。在小队的疯狂反击下，剩余的血翼巨蛇很快被全数歼灭。洞中一片死寂，只余血祸魔一个在哀嚎。秦牧看见每次血祸魔施展召唤术时，他身后的一个血红色水晶悬浮其中，并会发光，正源源不断的放出能量。那定是血祸魔的力量源泉，我们要毁掉它。
。血祸魔狞笑一声，猛然张开双臂，一个巨大的血色防护罩出现，将他全身笼罩。该死，他又使出保命的手段！秦牧眉头紧锁，那我来试试能否突破这道防护罩。青木手持法杖，低吟咒语，七星木化。只听“咻”的一声，法杖向血杖射出七道青光。但血杖只是微微摇晃，很快恢复如初。防御力太强了，看我的炎天一击！曹阳双拳燃起火焰，猛击向血杖。轰的一声巨响，血杖随之出现裂痕，但仍挡住这熊熊烈火。需要更强大的力量了。秦木双目金光爆射，手中重力长刀劈向血杖。只听哗啦一声，血杖表面出现大片裂纹，似乎难以支撑。海英，施展你的土遁大招，来个补刀。没问题。海英深吸一口气。飞快结印，土遁，大地裂空。只见地面突然翻卷，一道巨大裂痕向血杖劈去。轰隆，血杖崩塌，土遁裂空，直刺血祸魔。你们这些蝼蚁！血祸魔痛苦大叫，勉力抵挡这可怕一击。现在一起上！秦牧大喝一声，小队全力围攻。重力锁，凤凰火舞，土遁地震。强大的招式接二连三轰在血祸魔身上，血祸魔抵挡不住。吐血倒地，还没结束，去死吧！秦牧眼睛一亮，随即化身一道金光，冲上前去。万次合击，青木使出绝招，藤蔓化作利刃，狠狠刺中血晶。轰！的一声巨响，血晶应声粉碎。不，我的血晶！血祸魔嘶吼一声，身形明显虚弱下来。成了，大家一起上！秦牧喝令，小队围攻之势凌厉的汹涌而出。该死的蝼蚁！血祸魔怒不可遏。想施展大招，但力量竟然无法凝聚，血晶被毁大大，削弱了他的力量。洛伤喜道，秦牧连续数十剑向血火魔刺去，血火魔反应不及，被刺了个对穿。不，我不会就此失败！血火魔嘶吼着，化为一道血雾消散。没想到血晶是血火魔的弱点所在，青木也兴奋不已。就在此时，血火魔原先站的位置忽然浮现出一件浑身散发着光芒的银白色战甲，这是传说级装备。众人惊叹道：“秦牧连忙捡起战甲查看，只见属性栏上面赫然写着‘破魔者之甲’几个金色大字。我的天，这是传说中的八十级破魔者战衣，据说能大幅提升使用者的实力。”青木解释道：“没想到血火魔身上居然会有这样的宝物。”洛商也不禁赞叹：“既然是传说装备，那秦牧队长，你先穿上吧。”朱红建议道：“好，我这就试穿看看。”秦牧点头，当即脱下自己的盔甲，换上破魔者战衣。只见秦牧浑身银白色辉光大盛，散发出强大的气场，我感觉力量提升了好几倍。秦牧的实力显著增强。查看传奇装备后，秦牧决定率先破坏洞内的传送门，切断哥布林源源不断的支持。来人，一起上！秦牧大喝：“看我的土遁大地天牢！”海英快速结印，只见地面隆起，形成一个个土牢死死锁住传送门。我用藤蔓加固，青木也使出全力，藤蔓如巨蛇般缠绕上去。接下来，我们对他实施强力打击。秦牧喝令，只见小队成员纷纷施展大招，种类繁多的法术接连轰击传送门。轰隆隆，强大的魔法爆炸，山洞疯狂摇晃。他快撑不住了，再来一波！秦牧继续指挥，在小队的疯狂攻势下，传送门终于在一声巨响中粉碎，洞内万丈光芒乍现。成功了，血山终于得以净化，我们完成任务。秦牧也由衷高兴，在毁掉传送门。斩杀血火魔后，秦牧和小队彻底完成了第一战区的救援任务。血月山的哥布林之源终于被我们斩断。秦牧满意的环视四周，说道：“是啊，以后这里就不会再有哥布林出现了。”海英也笑着附和：“我们也该返回第一战区本部汇报情况了。”青木提醒道：“你说的对，我们现在就启程回去见杨宁。”秦牧点点头。于是，秦牧带领小队踏上了归途。返回的路上，大家都沉浸在成功的喜悦中。彼此庆祝胜利，我还是第一次见识到队长穿上传说装备的样子，实在太帅气了。朱红由衷的赞叹：“哈哈，这都靠大家一起努力获得的。”秦牧谦虚的说：“以后有了这件破魔者战衣，队长你的实力一定能大幅提升。”还，鹰也笑着说：“是啊，我也感觉力量已经增强不少了。”秦牧点头表示：“经过两天的回城，雷霆小队终于再次来到第一战区主城，你们回来了。”杨宁已经在城门前迎接，杨统帅，秦牧上前和他握手。血月山的任务已完成，那里的哥布林不会再次出现。秦牧开门见山地说：“太好了，有你们在，第一战区。”
才有了暂时和平。”杨宁激动地说：“这也多亏大家齐心协力。”秦穆谦虚地说：“好，请你们先去歇歇，明天我们举行庆功宴，好好表彰你们的功绩。”杨宁笑呵呵地说。于是秦穆带领小队来到宿舍，放下行囊，开始简单的休整。哎，终于能安稳睡个觉了。海英一头栽倒在床上，发出满足的叹息。是啊，这一路上我们也算经历了不少。青木笑着说：“有了队长和大家，没有什么难关是过不去的。”朱红说：“第132章进军长岛。”秦木正在房间里整理行装，这时通讯器突然响了起来。“喂，是谁啊？”秦木拿起通讯器：“秦长，我是马克。”通讯器里传来熟悉的声音。“哦，马克啊，什么事？”你让我改装加装的二十艘中型护卫舰，已经全数完成魔晶炮的安装工作了。你有时间来一下看看效果，顺便结账啊！马克兴奋地说：“你小子什么时候都不能忘了钱是吧？”秦木高兴地说。挂断通讯后，秦木立刻飞奔到第二战区的马克的船坞。只见二十艘护卫舰停泊在港湾，船头高高翘起的魔晶炮反射着耀眼的光芒。马克，你的效率够高的呀！秦木赞许的拍拍马克的肩膀。我特意加派了工人日夜赶工。终于按时完成任务，马克腼腆地说：“好，你带人试航一下，看看航行和射击性能如何。”秦牧说：“跟我来吧，一切都准备就绪。”马克把船钥匙递给秦牧。马克，秦牧带上船工，开始了雷霆舰队的试航之旅。呼，这艘船滑行起来可太顺畅了。秦牧赞叹道：“对啊，马克他们改装后保留了原有的高速底盘，又加装了先进的魔晶炮，简直就是完美的战舰。”马克也连连点头。那我们试试射击系统的威力吧，秦牧说。于是秦牧操控战舰，将一座荒岛锁定为目标。上膛，瞄准，开火！只听一声巨响，魔晶炮发出耀眼的光芒，哨塔瞬间化为飞灰，真的超级帅，轰得我胸口的衣服全是波纹。船工们看得眼花缭乱，纷纷拍手叫好。好了，试航完毕，航速和火力都很出色。秦牧满意的点点头。带领大家返回港口，回到岸边，秦牧对马克说：“感谢你在如此短时间内完成改装，我会额外奖赏你的。这批护卫舰非常出色，哪里哪里，这是我应该做的。把账结算一下吧，我都给你垫钱垫穷了。”马克腼腆的挠挠头。与马克告别后，秦牧来到第一战区雷霆小队的会议室，召集所有成员开会。各位，我刚收到马克的消息，二十艘护卫舰的改装工作已经全部完成。秦牧开门见山地说。太好了，我们的雷霆舰队又上了一个台阶，众人都露出兴奋的表情。而我召开这次会议，是因为我们要立即启程出海了。秦牧郑重其事地说：“出海是要去执行什么重要任务吗？”众人都来了精神，纷纷猜测起来。没错，这一次我们要指导黄龙出海和高格王合力占据长崎岛。秦牧眼神坚定，哇，太激动人心了！终于要和樱花国的人算总账了。雷霆小队的成员们都异常兴奋，我已在海图上标出这次登陆的具体位置。这次行动我们必须万无一失，高格王的力量也是不容小视。秦牧继续说道：“跟着队长发财，跟着队长闯荡天下，我们无所畏惧。”众人信心满满。好，今晚杨统帅会开一个宴会，然后我们明早启程出发。秦牧宣布：“太有激情了，又要干架了！”众人欢呼雀跃。当天晚上。杨宁、秦牧带领所有小队成员来到酒吧，进行了一场盛大的践行宴会。一时间，美酒佳肴上齐，乐队奏响动听的音乐，小队成员们尽情狂欢，彻夜狂饮至天明。第二天清晨，秦牧带着些许宿醉的脑袋来到港口，只见二十艘改装护卫舰已经停泊在岸边，舰队全员在甲板上列队站定，一副作战备战的样子。各位，今天我们要出发了，目标是哥布林基地，会合高格王。秦牧严肃地说。是，为了第二战区，为了队长，众人闻言一片激昂的情绪。那么，雷霆舰队起航。秦牧一挥手，起航。众人跟随秦牧，纷纷登上各自的护卫舰。二十艘护卫舰鸣笛开航，浩浩荡荡驶离港口。在秦牧的带领下，直指哥布林基地进发。航行途中，秦牧召集大家开会，布置作战方案。这次作战，我们要充分发挥雷霆舰队的火力优势。我已经在海图上标出长崎岛的布防弱点。秦牧指着地图说：“众人开始讨论后，秦牧来到舰队的指挥舱内，拿起通讯器开始联系卡卡罗。‘喂，卡卡罗，你在吗？’‘是的，秦大人，我正在岛上待命。’卡卡罗的声音从通讯器中传来：‘很好，我的舰队
已经进入哥布林水域，准备登岛。你立刻带人到港口接应。”秦牧轻描淡写的说着：“遵命，秦大人，我这就安排人手前往港口迎接您。”卡卡罗立即表示会全力配合。挂断通讯后，秦牧来到甲板上，只见二十艘护卫舰已经驶入哥布林岛边的港湾，渐渐靠岸停稳。卡卡罗带领十几名哥布林小兵早已等候在码头，看到秦牧的舰队，所有哥布林们都目瞪口呆，深深震撼于雷霆舰队的气派。欢迎欢迎，秦大人！卡卡罗上前迎接，脸上堆满谄媚的笑容。请上岸吧，高格王已经等候多时。好，带路吧。秦牧点点头，跟着卡卡罗上岸。朱红、曹阳等小队成员也纷纷登岛，跟在秦牧身后。秦大人，您这次带来的舰队真是威风凛凛。我们哥布林从未见过这样的庞大无敌舰队，卡卡罗一边带路一边激动地说：“这些都是为了与你们哥布林进行友好合作，攻打长崎岛准备的。”秦牧笑着说：“哦，原来是这样啊！”卡卡罗心中暗自打鼓，对秦牧的实力更加忐忑不安了。很快，一行人来到哥布林岛中心的王城，卡卡罗亲自引领秦牧进入王座前。高格王，秦牧大人带着庞大舰队前来拜访。”卡卡罗恭敬地说：“欢迎欢迎，秦牧兄弟，请坐。”高格王爽朗的招呼道：“谢谢高格王盛情邀请。”秦牧也客套了几句：“我这次前来是想与你详谈我们合作出击长崎岛的事宜。”秦牧开门见山地说：“我最近也觉得应该开始了。”高格王眼前一亮。第133章，雷霆试水。我已经派卡卡罗带人去长崎岛周边踩点，对那里的情况也有了大致了解。高格王说：“高格王果然高瞻远瞩。”秦牧赞许的点头。为了我们合作的顺利进行，我这次带来的雷霆舰队可以率先试水。秦牧郑重提议：“你的意思是？”高格王来了兴趣：“我的雷霆舰队可以先去长崎岛附近海域与樱花国军队交战，试探他们的实力。”秦牧解释说：“如果顺利击退樱花国军队，为你们进攻长崎岛打一个前战，这也可以作为我们合作诚意的体现。”哦，你的提议非常不错。高格王眼前一亮，笑着说：“既然如此，就让你的雷霆舰队。”先去长崎岛外围的一个礁石岛试试水吧。经过的探查，那里是长崎岛的前沿哨所。高格王爽快地答应下来。好，我们会在明日出发，以实际行动证明我们的诚意。秦牧也满意地说。于秦牧带领雷霆小队很快启程，离开哥布林岛，直奔长崎岛进发。航行途中，秦牧召开了行动会议，对这次先头战役的具体方案进行了布置。这次先头作战，我们要重点试探礁石岛上的樱花国军队的火力程度。秦牧对大家说：“曹阳，你带两艘船去诱敌，引他们主力出动；朱红，你和青木埋伏在附近海域，趁敌军主力出动时偷袭他们的补给点。我和赵助会带领主力舰队，在敌军后方出现，进行夹击。明白，我们一定完成任务。”众人都热血沸腾，准备大显身手。雷霆舰队很快进入了长崎岛近海的作战区域。按照秦牧的计划，曹阳驾驶两艘护卫舰从樱花国军队的左侧出其不意的闯入。立刻引起敌军的注意，敌舰出没，全体人员进入战斗状态。樱花国的哨兵立即拉响了警报。很快，十几艘樱花国军舰闻讯赶来，朝曹阳的两艘舰艇包抄而来。曹阳见状，立即调转舰头，调虎离山，成功引开敌军主力，请求支援。他急忙对着通讯器说。与此同时，朱红和青木带领几艘护卫舰，悄悄绕到樱花国军队后方的补给点。他们放下小艇，迅速攻占了防守薄弱的补给港。补给港已占领，请求炮击支援。朱红向通讯器里说：“收到，火力全开。”秦牧在旗舰上的位置正好可以监视到敌军补给港，他立即命令主力战舰对补给港进行炮击。上膛，瞄准目标，开火！随着一声巨响，二十艘护卫舰上的魔晶炮同时发射，数十道蓝白色的炮弹划过长空，精准打击在补给港内停泊的敌方舰艇上。只听轰隆隆一阵巨响，敌军补给港内瞬间变成火海。数十艘运输舰和仓库被炮弹击得粉碎，真是太帅了！魔晶炮的威力简直无法想象。看着眼前这惊人的一幕，雷霆舰队的成员不禁为之欢呼雀跃。与此同时，听到轰鸣声的樱花国军队也陷入了混乱。他们还没有反应过来，秦牧的主力舰队已经突然出现在其后方。魔晶炮扫射敌舰，秦牧立即发出命令，二十艘护卫舰的魔晶炮再次齐射，立刻击沉了樱花国军队中的若干舰只。后方遭袭。请求支援，樱花国战舰大乱，立即调转舰艇，想要反击，前后夹击，歼灭敌人。秦牧眼见战局已定，当即发出歼灭命令。曹阳趁机掉头，再次发动攻势，和秦牧的主力会合。
前后对樱花国军队形成了前行攻势。在魔晶炮的穿透力和两面夹击下，剩余的樱花国军队很快土崩瓦解，损失惨重。我们取得了胜利。看着樱花国军队残部仓皇逃窜的背影，秦穆和众人欢呼雀跃。这场战役以雷霆舰队的完胜告终。在不远处的一个小峡湾里。卡卡罗正驾驶一艘哥布林木船，在监视着长崎岛方向。多么壮观的海战！这就是传说中雷霆舰队的厉害之处吗？听到远处轰鸣声，目睹这场海战的全过程，卡卡罗叹为观止。秦穆大人手下居然有如此可怕的舰队，魔晶炮的威力简直超乎想象。我们哥布林族要是与之为敌，后果不堪设想啊！卡卡罗忐忑不安，心中充满了敬畏之情。他决定必须小心谨慎地对待秦穆，千万不能触眉头。与此同时，在哥布林岛上的王城里，高格王也通过魔法水晶球目睹了这场海战。太强大了！这雷霆舰队的实力完全超出我的预料。高格王脸色煞白，心中也是喜怕交加。光凭咱们哥布林的木质战船，根本不是秦穆他们的对手。以后和秦穆合作，要更加小心了，万不可得罪这么一个可怕的人类。高格王暗暗打定主意，绝不能激怒秦穆，必须谨慎行事。这场海战让高格王重新认识到了秦穆手中的实力。对两军未来合作的态度也更加慎重了。这次试探战役已完胜告终，秦穆和众人都欣喜异常。樱花国的部队确实无法与咱们相比。秦穆满意地点点头。有了这次成功袭击，相信高格王会更有信心大举进攻长崎岛了。是，我们给高格王树立了一个很好的典范。众人纷纷表示。好了，我们先回哥布林岛向高格王报喜讯。秦穆说。秦穆带领雷霆舰队从长崎岛凯旋归来。直接来到哥布林岛的王城，入见高格王。高格王这次试探战役获得了完胜，重创了长崎岛在礁石岛上的舰队。秦穆开门见山地说：“我看到了，你们的武器真是太厉害了。但是我也没想到你们的战斗速度这么快。”高格王震惊不已。正是如此，这次我派出了二十艘护卫舰，配备了先进的魔晶炮。秦穆得意地说：“我们的主力舰队前后夹击，重创礁石舰队，为进攻长崎岛扫清障碍。”秦穆简简单单的说着：“太棒了，我的朋友。”高格王连连点头，不住赞叹。不知道高格王对这个投名状怎么看？秦穆笑着说：“第134章谋地儿洞，老弟谦虚了。有了这次试探战的成功，我这就可以放心的组织大军对长崎岛发动全面进攻了。”高格王兴奋异常，狂笑着说：“没错，这次战役为我们的合作进攻打下了非常好的基础。”秦穆也笑着附和道：“卡卡罗。”你立即召集我们的舰队，准备开拔，目的地就定在长崎岛。高格王立即吩咐手下准备行动。是，主人，我这就去安排舰队出发事宜。卡卡罗恭敬的领命退下。秦穆兄弟，到时我会率领五万哥布林大军，配合你的舰队对长崎岛展开猛攻。高格王豪情万丈。届时，樱花国的势力必将在我们的铁蹄之下灰飞烟灭。好，我们定会给樱花国一个惨痛的打击，让他们血债血偿。秦穆也拍着胸脯说。这次战役，我们必须取得全胜。为此，我已经准备好了一些秘密武器，届时让樱花国见识我们的厉害。”高格王神秘兮兮地说。“好，我们会全力配合，一举歼灭长崎岛上的樱花国势力，将它变成你们的新据点。”秦穆豪迈地说。“哈哈，有了你这样强大的盟友，我们的胜利已成定局。”高格王狂喜异常，和秦穆勾肩搭背起来。“高格王，现在我们取得了先头战役的胜利，但还不宜大意。”秦穆开口劝阻道。长崎岛毕竟是樱花国在海外的重要据点，他们不会轻易放弃。你说的有道理，看来我们要慎重谋划，不能仓促行事。高格王闻言，表情也变得严肃。没错，我这次的突袭只是试探性质，对樱花国军队造成一定打击。但相比樱花国的全国力量来看，这无疑只是打草惊蛇。秦穆肯定地点点头。你分析的很对，我们必须做好充分准备，才能一举歼灭长崎岛上的樱花国力量。不然的话。他们很快就会调遣援军支援长崎岛，届时进攻就更加困难。高格王沉吟片刻说：“没错，所以我们需要精心商讨，制定一个万无一失的作战计划。”秦穆点头：“好，来吧，让我们好好的讨论讨论。”高格王郑重其事地说。秦穆和高格王来到王城的议事大厅，展开了针对长崎岛的进攻计划讨论。我认为可以充分利用我们双方的优势兵种进行配合。秦穆先阐述自己的想法。我手中的雷霆舰队拥有强大的魔晶炮优势，可以从海上对长崎岛的要塞进行突袭；而高格王您率领的五万哥布林大军，可以从多个方向陆路突进，歼灭长崎岛上的樱花国守军。没错，你的舰队负责海上突袭，牵制住敌人。
，我的大军再从陆路发起突袭，包抄包围，耗损樱花国的忍者实力。”高个王听完，认同地点点头，而且我还准备了一些特别的秘密武器，可以投入到这次进攻中使用。高个王神秘一笑：“太好了，有了双管齐下的海陆联合作战。”我们成功的把握一定会大幅提高。秦牧也来了精神，而我这里也有一个提议，不知高格王是否听过血月山的事迹？秦牧说：“血月山，我需要搜索一下其他高格王的记忆。”高格王疑惑的摇头：“血月山位于第一战区内部，曾是哥布林大军的重要据点。我曾经进去血月山的内部，发现有一个大型的魔法传送门，可以将大批哥布林瞬间传送过去。这是个新的作战思路啊！我们是否也可以建立类似的传送门？”将您的五万大军快速转移到长崎岛内部，直接从内部攻陷长崎岛。”秦牧解释道。“传送门，这个提议非常妙，我之前竟然没有想到。”高格王听完，眼前一亮，“对，有了传送门，我们的大军可以避开樱花国在海岸的防御攻势，直接出现在长崎岛内部。”高格王激动地说，“到时候樱花国守军必定措手不及，直接就可以把他们歼灭在长崎岛上了。”没错。这样可以最大限度减少进攻中的伤亡和时间，秦牧也说：“牛逼啊，这个提议简直太完美。”高格王开心地拍着秦牧的肩膀：“有了他，这场战役对我们来说胜券在握。”哈哈，这都不是事。秦牧笑呵呵地说：“没毛病啊，作战计划简直精妙绝伦。”秦牧啊，和你合作实在太愉快了。高格王洋洋得意：“那么我们就这么定了。我的舰队佯攻海岸线，咱俩研究建立传送门。”我们必将一举歼灭长崎岛，让咱们入驻长崎岛。秦牧也豪情满怀，和高格王击掌庆祝。高格王，我们制定的计划宜早不宜迟，最好今晚就开始行动。秦牧提出了进一步行动的建议。夜色将临，长崎岛的视线会受到影响，这对我们的秘密行动非常有利。黑夜的隐蔽性确实很适合我们秘密进攻。高格王听后也连连点头。所以，我建议您今晚即刻出动所有的木质战舰。秦牧继续说。我这边也会配合调动二十艘护卫舰，我们可以联合舰队出现在长崎岛的观测范围之外，这样可以给长崎岛守军制造我们即将发动总攻击的假象。太妙了，这会让敌人以为我们会从正面强攻，全力防守正面。高格王赞叹不已，没错，就是吸引敌人全部视线，这样我们就可以趁机从别的上岛，率领制作传送门的魔法师从长崎岛背后绕道，我正面佯攻，吸引所有视线，到时就可悄然完成传送门。我的舰队也会突袭敌人侧方，形成夹击之势。秦牧比划起来。好，今晚我们就按这个方案行事。卡卡罗立即组织战舰队伍出击，目的地定在长崎岛对开海域。高格王决定道：“遵命，主人，我这就去传令准备。”卡卡罗领命退下。秦牧兄弟，今晚你我配合出击，务必要成功建立传送门。高格王拍胸脯说：“请放心，这点小事拿捏了。”秦牧也豪情满怀。第135章，国战的伏笔。于是双方迅速展开行动，整装待发。当天傍晚，秦牧带领20艘护卫舰来到长崎岛边海的预定海域，全体注意，我们要佯攻迷惑敌人，切记不要过早暴露我军的真实意图。秦牧对舰队下达了指令，是舰队全员应声回答。另一边，卡卡罗也带领着数百艘哥布林木船在长崎岛的正面停下。高格王和几名哥布林法师带着制作传送门的物资和人手，准备潜入长崎岛。当天夜里，秦牧的护卫舰队突然亮起所有舰灯，在长崎岛对开海域张扬出现。敌舰从北面来袭，长崎岛的瞭望哨兵发现后，立即拉响警报，全岛进入戒备状态，北面海域可能遭受袭击。长崎岛的将领立即调兵防守。秦牧佯攻的同时，卡卡罗也带领哥布林大军来到了长崎岛的正面海域，全体注意。我们要佯攻迷惑敌人，保证高格王大人能够顺利登岛。”卡卡罗对手下吩咐道。“是。”哥布林军队应声点头，启动所有木船，缓缓向长崎岛推进。卡卡罗命令，只见数百艘哥布林木船滋滋作响，缓缓驶向长崎岛。北面又来敌舰，长崎岛的瞭望忍者大喊：“这次规模这么大，难道发动总攻击了吗？”岛上的忍者皱紧了眉头，全岛进入一级戒备，立即调动全部力量应敌。忍者队长下达了命令，于是长崎岛的暗防炮全部对准北面海域，戒备森严。与此同时，在长崎岛东面的海域，秦牧也判断时间已到，决定发动进攻。全舰准备，解除伪装，直接攻击目标。秦牧对通讯器喊道：“是！”雷霆舰队的土兵们应声回应。随着秦牧的一声令下，二十艘护卫舰划破长空
，对准长崎岛东面岸基炮台疾驰而去。上膛，瞄准，开火！秦牧大喝一声，二十艘护卫舰的魔晶炮瞬时射出耀眼的蓝白色光芒，数十发炮弹轰向岸基炮台。只听轰隆一片巨响，东面防线的岸炮接连被击毁。不好，东面防线被突破了！岛上的忍者大惊失色，还有大批木船从北面压境。我们完全陷入了两面加工之势，岛上的忍者也脸色煞白，陷入了混乱。与此同时，卡卡罗这边也接到了秦牧的攻击信号，全体向前，开始佯攻长崎岛。卡卡罗高举权杖，命令道：“伟大的哥布林战土们，拿下长崎岛，为我们的高格王夺下胜利！”哥布林军队发出一片嘶吼，开始朝长崎岛猛扑而去。防守，回击所有入侵者！长崎岛的守军也奋起反抗。只听空中砰砰声大作，岸基炮台也向哥布林舰队疯狂轰击，但木船数量太多，哥布林也不怕死亡，很快就踏上了长崎岛的土地，用魔法和钝器砸开他们的防线，占领陆地。卡卡罗持节在前方指挥，哥布林手持木棒和石锤，一拥而上，猛砸长崎岛的防线。守军奋力抵抗，但终究不敌哥布林的蛮力，防线出现了缺口，破开缺口，杀进去。卡卡罗又带领一批哥布林杀入防线的缺口，哥布林。你们会为此付出惨痛的代价！长崎岛的大明黑田愤怒地命令部下死战，双方展开了激烈争夺，场面异常惨烈。在秦牧的空中轰炸配合下，卡卡罗的哥布林部队渐渐占了上风。去死吧，人类！为领主高格王争取荣耀！在秦牧和卡卡罗两面佯攻的掩护下，高格王带领大巫师和几名哥布林法师成功潜入了长崎岛的背面，需要找到一个隐蔽且有山体掩护的地方建立传送门。高格王低声吩咐：“遵命。”主人，大巫师点点头，四下张望着。地图上看，在长崎岛上有一座死火山，那里应该很适合。大巫师建议道：“都跟紧了，就去那里看看。”高格王同意了卡卡罗的提议。哥布林们小心翼翼地穿过长崎岛上的丛林，朝着火山的方向进发。经过一个小时的跋涉，众人终于来到了火山山脚。只见死火山已经很久没有喷发过了，四周死气沉沉，没有任何敌人驻守。这里非常隐蔽，又有火山地形做掩护。确实很适合建立传送门。高格王满意地点点头，然后给手下发出命令：“所有人开始在火山后面山体凿出一个洞穴作为传送点。”是。几名哥布林法师立即开始挥舞黑魔法攻击，在火山后山体上炸出一个巨大的洞口，用魔法加固山洞，防止塌方。高格王继续指示：“哥布林大巫师和小巫师们念动咒语，用石化魔法加固了洞穴的四壁。洞穴已凿制完毕，传送门可以开始设置了。”大巫师汇报道：“好，我立刻开始布置传送门的魔法阵。”高格王满意的点头。几名哥布林法师迅速取出预先准备好的魔法石，按照特定图案排列在洞穴地面。传送门的魔法阵已准备就绪。法师们汇报道：“很好，你们立即开始吟唱，建立通往哥布林岛的空间通道。”高格王命令道：“遵命。”几名法师立正站在魔法阵中央，举手结印，开始吟唱复杂的魔法咒文。只听法师们口中念念有词。洞穴内魔法石开始散发出耀眼的蓝光，魔力汇聚，稳定传送门。大巫师在一旁助力喊道：“在法师们的共同努力下，洞穴上空慢慢显现出一个波动的空间门户，通道已开启，向哥布林岛的方向修正。”高格王看着空间门户，挥手指挥道：“只见空间门户剧烈摇晃了几下，很快就稳定下来。另一端出现了哥布林岛的景象，成功了，传送门已经稳定链接到哥布林岛。”大巫师欢呼道：“哈哈，好！”有了它，我们的大军就可以快速支援长崎岛了。高格王也激动不已。你们继续运用魔力维持传送门，我这就返回指挥大军开始穿越。高格王兴奋地说：“是，主人，我们会全力维持传送门。”几名法师连忙答道。第136章长岛危急。此时，秦穆正带领雷霆舰队对长崎岛外围进行佯攻。长崎岛全岛都在高度戒备，丝毫没有察觉到身后的异动。哥布林部队在高格王的鼓舞下，吐气高涨，开始推进到长崎岛内部。与此同时，在长崎岛的一处死火山后，高格王他们也完成了传送门的建造。传送门完成，立即通知领主大人。哥布林法师对通讯时说：“很快，高格王的全军就从传送门涌入，直接出现在长崎岛外围。全军出击，目标长崎岛。人类，你们要领教我们哥布林族的厉害了，为大王高格王效力。”五万哥布林发出嘶吼。扛起武器朝长崎城进军，长崎岛上的警报声大作，城内守军迅速集结，准备防御。敌人来袭，全体备战！黑田大吼一声，率领手下忍者在城墙上列阵。
，只见五万哥布林如潮水一般包围了长崎城，接连不断的向城墙发起冲锋，发动大型忍术。下一秒，无数手里剑和暗器从城墙上射出，密密麻麻落入哥布林军队中。嗷、哦！哥布林们应声倒地，受到重创。土遁、土流壁，几名上人忍者合力施展土系忍术，在哥布林面前拔地而起数道土石墙壁，暂时阻挡住哥布林的推进。可恶的忍者，让我来炸开他！哥布林领主怒吼一声，双手积聚起黑紫色的混沌魔力，轰在土墙上。砰！土墙应声粉碎。看我的火盾！火龙是牙。几名上人忍者迅速结印，几只火龙从半空袭来。哼！血腥护盾！哥布林领主再次召唤出血红色圆盾，将火龙全部弹开。雷盾，雷光乱舞。上人忍者换了招式，数道亮光在哥布林上空舞动，落下雷霆万钧之势。混沌法球，哥布林领主会议，一记黑色魔法轰入雷光中心，与之相撞，双双消散。场面焦灼，上人忍者与哥布林领主难分高下。这时，剩余的中忍和下忍忍者也加入战团，试图歼灭普通哥布林。水盾、水沙弹、木盾、树华茂盛，各色忍术在战场上绽放。中下忍忍者勉力抵抗普通哥布林的推进。你们这些蝼蚁，哥布林们也疯狂施展各种黑魔法。场面混乱至极，在忍者和哥布林双方激烈交锋下，长崎城内已是乱成一锅粥，建筑物坍塌，火光冲天，战况体现焦灼。可是以忍者的数量来看，面对五万哥布林军团，还是捉襟见肘。黑田神色凝重，这场战斗胜算渺茫。可恶的人类！一个哥布林首领暴跳如雷，挥舞巨锤冲在最前面。看我的土盾！地牢术！黑田再次结印，只见地面突然开裂，无数巨大的土柱冒出。将前冲的哥布林困在其中，嗷、哦、呜！哥布林首领被活活困在土牢中，惨叫连连。用暗器射杀敌人。见哥布林陷入混乱，黑田命令手下忍者射出更多手里剑。哇！大量哥布林应声倒地，哀嚎遍野。你们这些该死的人类，去死吧！哥布林首领怒不可遏，挣脱土牢后猛然一跃而起。哥布林领主暴怒，只见他全身鼓起，化为一个三米高的巨怪，混沌魔球。哥布林领主口中念咒，一团黑色能量朝长崎城轰去。雷盾、雷光剑、黑田双指出剑，一道雷光贯穿而出，和魔球相撞，爆出耀眼光芒。两股强大力量相互碰撞，哥布林领主与黑田双方都被震退几步。那边还有两个哥布林领主。岛上的忍者发现，另两只三米高的哥布林领主也在快速接近长崎城。看我的螺旋手里剑！黑田手中凝聚起数十把手里剑，化为旋风朝两只领主攻去。血腥护盾，两只哥布林领主竟然联手施法，一个血红色圆盾挡下了所有的手里剑。可恶，力量太强大了！黑田脸色一变。三只哥布林领主此时已经逼近城下，开始疯狂输出魔法。吃我一招，地狱业火！黑红色火焰从地表喷发而出，烧死上百名城墙守军。还有我的混沌飞弹！另一只哥布林领主发出一记黑魔法，将城墙炸出一个大洞。去死吧，人类！在三只领主带领下，五万哥布林攻势如潮，很快占领了长崎城的外围区。该死，敌人太多了！黑田握紧双拳。这时，几名忍者急匆匆跑来禀报：黑田大人，敌人主力部队已经突破外城，正在快速向内推进。他们的人数太多，我们的手里剑和术法根本招架不住。内城的防守也已经岌岌可危。这下糟了！黑田脸色铁青，在数量上的绝对劣势下。长崎城的忍者组织渐渐不敌哥布林军团的疯狂输出。队长，情况不容乐观，我们的手里剑快要用完了。一个下忍会报道，前线传回消息，我们已经有200多名忍者阵亡。另一名忍者也急匆匆跑来。再这样下去，我们全军覆没也只是时间问题。黑田皱眉道：“你们快撤退，我来断后。”几名上忍奋勇请缨：“好，你们先带伤员后撤，我去联系援军。”黑田果断下令。于是，长崎城的忍者开始有序向城外撤离，几名上忍殿后掩护，而哥布林军团也紧追不舍，一路厮杀向外。去死吧，人类！躲不过我混沌魔球！哥布林领主不断射出魔法，掩护哥布林大军推进。嗨嗨，几名上人已经负伤，但还在坚持战斗。我们忍者绝不让你们轻易突破！上人们奋力施展忍术，将哥布林阻拦在半途，而长崎城其他忍者也正在赶往另一侧城外的密道。准备全面撤离，大家小心别慌，有序撤退。黑田在密道入口指挥道：“队长，前线的上人
，恐怕坚持不了多久。”一个忍者喊道：“知道了，我这就去救援。”黑田说完，向城外疾驰而去。土盾，土雾崩塌，他在上人面前又立起一道土墙，将其与哥布林隔开。第137章，成功的撤离，都退下来，不能再战斗了。黑田让已经伤痕累累的上人们先撤退。知道了，队长。上人们虽不舍，但还是向密道退去。该死的忍者，别想逃！哥布林领主大怒，混沌闪电，他射出一道亮紫色魔雷，轰塌了黑田刚刚召唤的土墙。我来断后。虽然长崎城内忍者的实力强大，但面对五万哥布林军团与三支领主的疯狂攻势，已无力苦战。此时，高格王的五万大军已经完全占领长崎城外围，开始朝内推进。三支哥布林领主也在高格王的率领下，步步紧逼。人类，让你们领教我们哥布林族的力量！在压倒性的兵力面前，长崎城的守军已经濒临全军覆没的边缘。黑田满面愁容，这场保卫战已直指失败的方向发展。大家保持阵型，有序后撤。黑田一边警惕着四周的哥布林，一边命令道：“众忍者边站边走，一路艰难向山洞方向移动，小心左侧来敌人。”一个忍者发现几只哥布林企图包抄，“给我死！”几名上人忍者迅速结印，向左侧射出一排火盾手里剑，将哥布林击退。我们断后，几名负伤的上人停下脚步，和哥布林死战，为大部队争取时间。一定要小心！黑田对他们喊道。在上人的牵制下，大部队总算甩开部分哥布林的追击，继续向山洞行进。快追上去，别让敌人溜了！哥布林领主的命令在身后响起。看我的土盾，地墙迷宫术！黑田再次使出忍术，在身后布下障碍。在连番支援下，部队总算来到了事先定位的山洞附近。大家加快速度！目标就在前方，黑田殿后催促大家。黑田带领残余的忍者退守到了岛上一处隐蔽的山洞，作为临时据点。这是一个位于长崎岛中部、群山环抱中的山谷，谷中长满了参天古树。山洞坐落在一处茂密的树林深处，山洞开阔空旷，拥有多个出口，地势也高，适合防守。一条地下暗河从山洞下方流过，可以提供充足的饮用水源。这里地理位置隐蔽，环境也不错，我们就暂时把这里作为根据地吧。黑田率领手下忍者来到山洞，四下环视后点点头：“是。”黑田大人，忍者们连忙答应：“你们先处理伤员，我去布置一下防御措施。”黑田吩咐道：“遵命。”忍者们开始手忙脚乱地搬运伤员、整理补给。医疗忍者来到山洞出口，解起复杂的印。忍法、通灵术、烹几只狼开始在山洞四周布下警戒性的查克拉线团。黑田又在山洞的几处出口布下了结界，确保隐蔽性。做完这一切，黑田这才松了口气，返回山洞内部。大家辛苦了，这里的防御已经布置好，咱们先暂时驻扎在此地。黑田对大家说：“是，队长。”忍者们欣慰的点头。主城方向那边的动静要时刻留意。黑田叮嘱道：“明白。”几名上忍忍者立刻集合，商量侦查的事宜。我和林月、莲一，你们三人前去长崎城内部试探虚实。领头的日轮说道：“明白，我们随时准备出发。”两人点头应允，在高格王占领长崎城的同时，秦牧也带领卡卡罗和雷霆舰队利用强力火炮压制进入海边。看来高格王已经完成了任务，清理战场后汇合。秦牧对手下吩咐：“收到。”舰队土兵们应声点头。二十艘护卫舰在秦牧的带领下，很快靠岸停泊。秦牧率先跃上码头，扫视四周的损毁景象，微微皱眉：“秦大人，岛上的忍者已全数逃窜，我们抓获了一些孤立的小股忍者进行清剿。”卡卡罗也上岸汇报，很好，带我去见高格王。秦牧点点头，没问题，请跟我来。卡卡罗恭敬的引路。秦牧一行人来到长崎城中心的广场上，只见高格王正在指挥手下清点战利品。尊敬的高格王万岁！卡卡罗高呼。哦，秦牧兄弟，你来的真快。高格王笑着迎上前，恭喜您成功占领长崎岛。秦牧客套了一句，多亏了你的佯攻作为牵制，让我顺利完成传送门。高格王双手一摊，不过岛上逃跑了一些忍者，怎么办？高格王皱眉，不足为惧。秦牧爽快应承，卡卡罗立刻带领舰队土兵登岛搜捕剩余忍者。秦牧立即吩咐着：“我这就去部署。”卡卡罗恭敬的退下：“我们的合作也已经初见成效，你我的约定已然兑现。”秦牧点点头说：“没错，接下来就是要巩固这里，让长崎岛成为哥布林的新据点。”高格王双手一摊。长崎岛的发展建设全靠高格王您的英明领导了，秦穆恭维地说：“哎，这才是第一步。”高格王挠挠头。
。那么，关于合作的事宜，我暂时已经完成，还望高阁王多加保重。”秦穆恭敬地说：“你这就要走了吗？我正打算好好招待你几天呢。”高阁王有些惋惜：“不敢当，不敢当，我也该回去照看一下自己的战区了。”秦穆微笑着说：“这样啊，既然如此，我也不好强留了。”高阁王点点头：“卡卡罗，准备一下，送秦穆大人返回吧。”高阁王对手下吩咐道：“遵命，主公。”卡卡罗恭敬地领命退下。第二天清晨，秦穆带领手下登上返回第二战区的护卫舰。高阁王，合作愉快，我们后会有期。秦穆与高阁王告别，哈哈，去吧，有缘再见，保重哦。高阁王笑呵呵地摆摆手。二十艘护卫舰很快起航，浩浩荡荡驶离长崎岛，返回第二战区。老大，咱们就这么走了吗？曹阳疑惑地问：“咋地？”你还要在长崎岛成家吗？秦牧撇嘴道：“感觉这还没打过瘾呢。”赵柱哈哈接话：“别忘了我们目的，祸水东引啊！”秦牧笑着说：“把危险直接送给樱花国，这样第二战区正面永远就安全了。”众人这才自言自语的后知后觉，不禁为秦牧的战争头脑感到佩服。你们这次收获不小啊！秦牧笑问着。第138章：荣耀回归。对呀、啊、对呀、啊，这次战果丰硕呢。朱红兴奋地说。是啊，我感觉我的等级都升了好几级。曹阳也插话说：“你少夸张，明明就一级而已。”旁边的青木笑着说：“别说你了，我这次获得的战利品多得不得了。”赵柱兴冲冲说：“哼，还不是多亏我多给你补刀。”曹阳不服气地说：“你俩也别吵了，都是大家共同努力的结果。”青木笑着劝道：“反正我已经迫不及待的想回去使用新学会的招式了。”朱红一拍手说：“我也是。”已经想象打倒敌人的场景了，青木也说，回去后我就要升级我的技能，不然跟不上你们的进度了。赵柱笑着说，我倒是更期待能喝上一杯本地的美酒，大战后实在太渴了。海英瞪大眼睛说，舰队在大海上航行了两天，终于回到了第二战区近海，家乡就在前方了。土兵们已经按捺不住兴奋的心情，二十艘护卫舰逐渐驶入港口，稳稳停靠在码头边。下船吧，好好歇息几天。青木对手下说，太好了。终于可以好好睡一觉了，我先去吃顿大餐。土兵们欢呼着登岸散去，回到营地。秦牧和几名小队成员目送大家离开，才踏上港口栈道。辛苦你了，海英，先把舰队交给修理厂检查保养，其他人也先休息吧。秦牧拍拍海英的肩膀，嘱咐道：“是，队长。”海英恭敬的领命，开始指挥护卫舰入渠。我去司令部汇报情况吧。秦牧对几人说：“好嘞。”几人应声点头。一行人来到第二战区的司令部，秦牧直接来到正月的办公室，请进。正月从文件中抬起头来，笑着说：“正统帅，这次任务已完成，我来向您汇报结果。”秦牧开门见山地说：“哦，有什么好消息吗？”正月放下手头的工作，全神贯注：“是，经过一场恶战，我们成功配合高阁王占领了长崎岛。”秦牧简明扼要地说：“拿下来了。”正月瞪大眼睛，有些惊讶：“做得很漂亮。”这个奇招不错，正月很快恢复平静。秦牧的这一招无疑巧妙地转移了第二战区的压力，也使樱花国腹背受敌。这场与哥布林的合作对第二战区而言收益颇丰，只是高阁王的野心难测，这临时盟友最后是否会反噬，还需要进一步观察。但无论如何，秦牧这依着旗下的漂亮，正月也不禁对他刮目相看。多谢统帅赞扬，高阁王已带兵入驻长崎岛，我们也暂时撤离。秦牧继续说，哈哈。直接把祸水引到樱花国腹地，正月会议的点头。是，高阁王已深入樱花国境内，相信会牵扰樱花国很长时间。秦牧笑道：“你办事果断利落，这样我们这边就没后顾之忧了。”正月赞许地说：“全仰仗统帅您的英明指点。”秦牧谦虚地说：“好了，你也辛苦了，先去好好调整几天吧。我需要把你做的情况向上汇报。”正月笑着对秦牧说：“好的，姐，那我先退下了。”秦牧恭敬地退出办公室，正月目送秦牧离开，脸上露出深思的表情。秦牧刚在酒吧坐下，通讯器就突然响了起来。喂，秦牧拿起通讯器，大哥，是我，司马南。通讯器里传来熟悉的声音。哦，南帝，什么事？秦牧笑着说：“听说大哥，你从长崎岛凯旋回来了。”司马南开心地说：“是啊，这次战果颇丰，你要过来喝一杯吗？”秦牧爽朗地说：“我这就来。”刚好金矿那边采出第一批货，换成前后，我把卡带过来了。司马南说：“哈哈，有你这句话我就放心了。”见面聊，秦牧笑着说：“挂断通讯器
，秦牧嘱咐九宝先准备美酒佳肴，等候司马南的到来。二十分钟后，司马南兴冲冲的走进酒吧，给了秦牧一个大大的熊抱。大哥，这次听说你在长崎岛大显身手，威武啊！司马南开心的说：“哈哈，也多亏有你看家，让我放心出门。”秦牧笑着说。说话间，服侍生已经上齐了各色美酒和菜肴。来，干了这杯，尽我们的胜利。秦牧举杯邀请，好嘞！司马南也举起酒杯和秦牧畅饮起来。这是这批新开采的金矿储蓄卡，小弟对大哥真是一个大写的佩服啊！两人吃喝过后，司马南从怀里掏出一个卡递给秦牧，不算啥，你能在这帮我看家我，我才能无后顾之忧。秦牧笑着收下。不过听说最近第二战区已经太平了，没什么动静。司马南皱眉说：“是啊，危险已经送走了。”秦牧也点点头。所以我觉得。最近可能我要有别的任务要走，秦牧笑着说：“你放心去吧，大哥，有我在这里看家。”司马南拍拍胸脯说：“嗯，如果有什么情况，及时告知我。”秦牧嘱咐道：“遵命，大哥，我一定全力以赴，战区万无一失。”司马南郑重地说。两人又畅饮闲聊了一会儿，司马南才告辞离去。第二天一早，秦牧还在床上睡得正香，突然感觉脑海中响起小青的声音：“主人，我终于恢复了。”秦牧睡眼惺忪地坐起身，在精神空间里。看到小青在飞舞，哟，小青，你终于醒了呀！秦牧笑着说：“是的，主人，我感觉重新充满了力量。”小青开心地说：“很好，很好，以后我们可以再并肩作战了。”秦牧点点头：“主人，我检测到你空间里似乎出现了异样的气息。”小青疑惑地说：“嗯，什么气息？”秦牧也纳闷：“似乎是凤凰的气息，但也有点不同。”小青仔细嗅着：“啊，你说那个凤凰蛋啊？”秦牧恍然大悟，什么凤凰蛋？小青瞪大了眼睛。是啊，前些天我在一个火山里发现了这个蛋，就收了起来。秦牧解释说：“太厉害了，主人，我还是头一次见识凤凰蛋呢。”小青兴奋地说：“是火凤凰还是冰凤凰啊？”小青紧张兮兮地问。第139章，姐姐来电，这我哪知道？不过找到地点像是火山，估计是火凤凰吧。秦牧不确定地说：“哎呀，主人，这可不妙啊！”小青一脸惊恐，凤凰蛋要是在这里孵化，你的空间里会被它烧毁的。什么？会烧毁空间？秦牧大惊。是的，主人，火凤凰出生的时候，周围几里范围的温度都会骤升。小青忙解释道：“完了完了，那这个蛋必须赶紧处理掉。”秦牧着急地说：“但是主人，鉴于这是凤凰蛋，我建议你还是先把它移出空间处理比较好。”小青提议：“我想办法找地方孵化，避免在我空间孵化。”秦牧点点头。秦牧正处于闲暇时光，突然通讯器响了起来。“喂，谁啊？”秦牧拿起通讯器，“是我，你亲爱的姐姐。”电话那头传来熟悉的声音。“啊，苏燕姐，挂念弟弟了。”秦牧笑着说。“切，还不是看你最近闲着没事干。”苏燕撇嘴说。“听说你带领雷霆小队把敌人送去了长崎岛，手腕挺不错的吗？”“哈哈，也多亏有姐姐你的支持。”秦牧谦虚地说。“行了。”别跟我兜圈子，你立刻回第一战区报道，来我身边。”苏烟命令道。“啊？怎么突然要我过去？”秦牧一头雾水。“废话，第一战区局势复杂，需要你这种战力。再说了，姐姐我也好久没见你了。”苏烟理直气壮。“好吧，好吧。”秦牧无奈地说，“今晚我就派车去接你，你们做好准备。”苏烟言辞坚决。“收到命令，我这就安排。”秦牧应声说。挂断通讯后。秦牧开始吩咐手下准备返回第一战区。第二天清晨，数十辆军用运输车已经停在营地门口。老大，一切已准备就绪，可以启程了。手下汇报说：“好，出发。”秦牧挥手登上车辆，运输车队浩浩荡荡驶离第二战区，直奔第一战区。经过一天一夜的长途跋涉，车队总算驶入第一战区境内。苏烟早已在城门前等候多时，一看见运输车驶来，立刻上前迎接。“我的好弟弟，你可算来了。”苏烟笑盈盈地说：“苏大笑。”秦牧回来报道。秦牧赶紧站得笔直，给苏烟行了一个标准的军礼。“得了，得了，跟我还这么客气。”苏烟摆摆手，又给了秦牧一个拥抱。朱红和其他小队成员也都跟在后面，看到苏烟如此亲热，都笑着起哄。“哟，头一次看见老大这么拘谨啊！”曹阳嬉皮笑脸地说。“您好，我是洛商。”秦牧经常提起您，幸会幸会。洛商也热情地打招呼。呵呵。你们就是小木的得力助手了，苏烟笑着看着他们。是是是，我们都听木哥的指挥。众人连声附和。行了，大家路上辛苦了
，先回去好好休息。”苏烟笑呵呵地说。秦牧和大家一一告别，才跟着苏烟来到了他的营地。木木，你可长大了不少啊，手下养了一帮小兄弟，也算有出息了。苏烟满意的说：“要不是有您的照拂，我还当不了什么队长。”秦牧笑着说：“好了，今天就先歇歇，有很多叙旧的话，明天再说。”苏烟摸摸秦牧的头。第二天一大早，秦牧就来到了苏烟的办公室，报告苏大笑。秦牧前来报道，他站得笔直，再次给苏烟行了一个标准的军礼。好弟弟，跟姐姐还这么客气。苏烟笑了笑，让秦牧在对面坐下。我看了你最近的战报，干得不错呀，手下的小队也有不错的实力。苏烟赞许地说：“多亏有您的建议和支持。”秦牧谦虚地说：“行了，说正事吧。”苏烟拿出一张地图，铺在桌上，你看。第一战区这里最近局势不太平，苏烟指着地图上一个区域说：“哦，那里出什么事了？”秦牧凑过去看那个标记，据探查，那里聚集了两只王者及哥布林，还有十几只领主级，他们占据了周围十几座城市，我们的防线已经崩溃。苏烟皱着眉说：“什么？两只王者级？”秦牧吃惊的瞪大了眼睛：“是啊，再不剿灭的话，第一战区其他地区也会陷入危险。”苏烟叹了口气：“情况确实很严峻。”秦牧沉声声说：“所以，我找你来看看目前的情况，你有什么好的办法？”苏烟期待的看着秦牧，秦牧想了半天，做出了一个决定：“首先，我要打回来一个最近的城市。”但是苏烟说：“离我们最近的城市哥布林是最多的，两个王者级都在这里。”秦牧问：“那为什么不直接上重武器，把这个城市直接轰炸了？”苏烟摇头：“现在杀戮世界出现后，大型武器已经不太能造成非常厉害的效果。”我们之前用的武器都被王者级哥布林的魔法罩拦截，还有就是他们有大量的人质。秦牧表示，两个王者级哥布林其实也没什么可怕的，我们也不是没有一战之力。苏烟表示，你可别乱来啊。秦牧表示自己有把握，放心吧，我最近不会做什么的。如果我有行动，会请示你的。秦牧给了苏烟一个放心的眼神。走出去后，秦牧来到了雷霆小队在第一战区的会议室。姐，我有个建议，我们先收复离这最近的一个城市，作为据点，这样逐步扩大区域。秦牧想了半天，决定先打回一个最近的城市。离我们最近的城市，正是哥布林最多的地方。两个王者级都驻扎在那里，普通军队已无法靠近。苏烟皱眉说：“既然如此，为何不直接用重型武器把这个城市轰炸，一举歼灭两个王者级和哥布林大军？”秦牧疑惑地出口：“自从诸天杀戮世界降临后，我们的重型武器打击效果已经大不如前。之前我们试过轰炸，都被王者级哥布林的魔法护盾弹开，而且……”敌人在城内还有大量人质，轰炸无异于自断生路。苏烟摇头说：“两个王者级哥布林，我们也不是没有一战之力。放心吧，我有妙计对付他们。”秦牧笑道：“可别乱来啊！如果有任何行动，务必请示我。”第140章计划开始。苏烟严肃说：“请放心吧，我最近确实不会做什么。一旦有行动，一定请示您。”秦牧郑重点头。说完，秦牧来到了雷霆小队在第一战区的会议室。朱红、曹阳等人已经在那里等待多时。各位，情况非常严峻，第一战区被两个王者及哥布林占领，我们务必想办法。秦牧沉声说：“两个王者级，众人都倒吸一口凉气。没错，目前敌强我弱，我们必须小心行事。”秦牧点点头。可我们要怎么对付两个王者级啊？朱红担心地说：“他们的实力恐怕远超我们的想象。”是啊，上次我们和一个王者级搏斗，已经是用出了全力了。青木也说：“你们不用担心，我有一个计划，助我们取得胜利。”什么计划？众人来了精神。没错，一是我之前的凤凰蛋已经快孵化了，还有一个暂时保密。青木神秘一笑：“哇，老大，这次第一战区的哥布林如果能清剿掉的话，我们夏国基本就解除危急了。”众人都热血沸腾。各位，我有个想法，要在第一战区搞一个培训，当然是你们来培训土兵就行，主要是吸引下视线，让我出去办下一步的计划。秦牧接着对小队的众人安排道：“老大，这个提议不错呀，具体培训什么内容呢？”众人听后都表示赞同。这个简单，你们可以给土兵们讲解一下樱花国的忍者知识，也可以培训他们识别不同种类的哥布林。总之，培训什么都行，这个你们自己定。我去先联系一下苏大笑。”秦牧笑道，拿起通讯器。很快，苏烟的声音在通讯器里响起来：“好啊，太好了，那就定在明天吧。”我会把部队集合起来，听取你们的经验分享。第二天一早，秦牧带领小队成员来到了苏烟安排的广场。只见广场上已聚集了一万多名土兵，列队战得整整齐齐。这就是第一战区现有的全部非作战人员了。
，其他部队要么出去执行任务，要么在前线巡逻警戒。广场上的都是后方休整的土兵。苏烟解释道：“各位战友们，今天我们请到了第二战区的雷霆小队，他们这次过来是为大家进行重要的培训。”苏烟向土兵们宣布道。土兵们闻言都精神一振，期待的看向台上。秦牧作为第一个演讲者上台，向大家介绍起樱花国忍者的种类。樱花国的忍者可以分为上忍、中忍和下忍三个等级。上忍实力强大，通常担任队长；中忍是多数忍者的层次。秦牧一边讲解，一边给大家演示各种忍术的手印变化。台下土兵们看得津津有味。一个小时后，秦牧的演讲圆满结束，全场响起热烈的掌声。苏烟给了秦牧一个大拇指，夸奖他演讲出色。这次培训可能需要一两天完成。我的小队成员会为大家详细分享这段时间对敌情的观察分析，让广大土兵全面了解敌人情况。秦牧对苏烟说：“好主意。”苏烟赞同地点点头：“我去给小队成员准备资料。”秦牧点头说着：“那好，你去忙吧。”苏烟爽快的点头。秦牧告辞后，直接回到自己的屋子里。秦牧检查好后背的行囊，然后翻出一张地图，仔细研究，似乎在规划自己的行动路线。另一边，培训还在继续。朱红为土兵们介绍樱花国忍者的术法特点。第三天，曹阳给大家讲解不同哥布林的攻击手段。小队成员们轮流上台演讲，把自己对敌人的研究心得传授给土兵们，场面热烈而充满教育意义。广场上的土兵们也积极提问，进一步增长见识。秦牧研究好地图后，利用空间魔法直接出现在了第一战区外围，离哥布林占领的城市比较近的地方。他戴上白色面具，变身为影的样子，以便隐藏身份。秦牧刚走出没多远，就看到前方有一大群哥布林小队正在巡逻。秦牧也没客气，直接结印念咒，召唤出200名105级的血影战土。只听轰隆隆一阵巨响，成群的哥布林应声倒地。血影战土的攻击对哥布林造成了毁灭性的打击，地上的哥布林很快被碾成肉泥。秦牧踏过一地狼藉，向前走着时候感觉有点慢。秦牧直接召唤小青，只见他结印打开一个巨大的魔法阵，原本蔚蓝的天空出现了一个漩涡。咻！一条巨大的海龙从漩涡中探出头来，张牙舞爪的在半空中盘旋。小青，到我这里来！秦牧大喊：“遵命，主人！”小青闻声飞速下前，很快来到秦牧面前。秦牧翻身上龙，骑着小青径直向最近的城市富阳城飞去。主人，前面是哥布林的城市吗？小青疑惑问。没错，这次我们的目标就是他。我要去转一圈，做好和两个王者及哥布林战斗的准备。虽然不一定能赢，但是气势肯定不能差。秦牧说：“了解主人，坐稳了。”小青开心地说。两人很快来到富阳城上空，只见城门紧闭，墙上布满了哥布林的守卫，果然防守森严。看来要想夺回这座城池，必定是一个苦战。秦牧皱眉：“主人，把守城门的那些臭哥布林就交给我吧，我这就用龙息烧死他们。”小青兴奋地说：“好，动手吧，小青。”得到秦牧的同意，小青猛地一个俯冲。对准城门口就是一股龙息，只听哥布林的惨叫声此起彼伏。刚才还在墙头戒备的哥布林全被烧得东倒西歪，坠落城墙。可以啊，小青，秦牧夸奖道：“哼哼，这点小场面不算什么。”小青得意地说。在小青用龙息轰开城门后，秦牧决定直接杀入哥布林的城池。血影土兵，给我踏平这个城门，我们直接杀进去！秦牧喝令道。两百名血影战土立即对准城门，就是一通输出。只听轰隆隆声响不断，城门很快在火力下化为齑粉。去！秦牧高高跃起，率先飞身跃入城内。只见里面全部是手持武器的哥布林，闻声涌上前来：“上啊，来多少杀多少！我看看有没有能跟我对话的出现。”秦牧大喝一声：“第141章，高格王的顾虑。”血影土兵也如狼似虎的杀入城内，手中的重武器将哥布林轰得四分五裂。可恶的人类，看我不撕烂你的嘴！一个哥布林领主冲到最前，向秦牧砍来。小青这个东西不会说话，你吃了它吧。小青从天空俯冲下来，眼神凶狠，直接扑向哥布林领主。看我的血腥震天咆哮！哥布林领主狰狞一笑，口中喷出一道血红色音波。哼，区区魔音波！小青猛地一甩尾巴，将音波弹开，然后张开血盘，大口就咬向领主。哈哈哈！哥布林领主手舞足蹈，又射出一道道混沌魔球。小青敏捷避开。魔球在他身后爆开，冲击波掀起漫天尘土。小青趁机一个俯冲，直接朝哥布林领主的脖子咬去。可恶的爬虫！哥布林领主连忙侧身一滚，还是被小青锋利的獠牙划出一道血痕。
，血腥骨刺！哥布林领主双手一挥，射出无数血红色骨刺，疼！小青闪电般避开所有的骨刺，看我的龙息灼烧！他猛地张口，一道烈焰吐向哥布林领主。哎呀！哥布林领主被烈焰烧得一副冒烟，痛苦不堪。去死吧！小青趁势扑上，一爪按住哥布林领主，就咬断了他的脖子。哥布林领主惨叫一声，很快化为一堆残血和烧焦的碎肉。干得漂亮！秦牧笑着赞赏小青的表现。小青得意的甩甩尾巴，这场战斗他完全占据上风。城内哥布林见状，有的选择继续战斗，更多的则四散逃窜。秦牧和血影土兵杀红了眼，很快就将城内哥布林杀得片甲不留。小青，追上那些逃跑的，别让他们活口！秦牧对天空喊话：“遵命，主人。”小青的展开双翼，在天空追击溃逃的哥布林。一时间，哥布林的惨叫声此起彼伏，全被小青活吞入腹。主人已经吃得我好饱好饱了。小青满足的舔舔嘴，回到秦牧身边。哈哈，辛苦你了，小青。秦牧笑着摸摸他的头。只见两个三米高的哥布林王者从城内另一头缓步走来，竟然是人类，还真够胆大的。秦牧看见两个三米高的哥布林王者从城内另一头缓步走来，表现得很淡定。两位，初次见面，我是秦牧。秦牧礼貌的自我介绍道：“我今天来不是想打架的，而是有事想跟你们谈谈。哼，有什么事直说吧。”两个王者及哥布林互相看了一眼，其中一个红色的胖哥布林说：“这里不是说话的好地方，要不咱们进你们的宫殿慢慢聊。”秦牧笑着提议：“你打死我们许多族人，还想进我们宫殿谈话？做梦！”另一个绿色瘦高的哥布林王者愤怒地说：“两位好像还没有正确认识我们的关系啊！我只是想跟你们谈一点事情。”秦牧继续笑脸相迎。就你，你有什么资格跟我们谈？红色哥布林王者轻蔑地说：“这个嘛。”秦牧神秘一笑，摊开右手，只见掌心里出现一个黑色虚影。“你们认识这个人吗？”黑森林高阁王。两个哥布林王者只瞥了一眼，就勃然大怒。“你想这么样？”绿色哥布林王者咆哮道。“两位放心，我只是暂时把他封印起来，没有伤害他。”秦牧笑呵呵地说：“你果然很不一般啊。”红色哥布林王者沉声说。既然如此，我们可以考虑跟你谈谈，但是必须进宫殿，在这里不方便。绿色哥布林王者也点头表示同意。好，那就拜托两位引路了。秦牧满意的收起高阁王的虚影，两个哥布林王者带领秦牧来到城内一座宏伟的宫殿，里面已经准备好了长桌和座椅。三人落座后，红色哥布林王者开口道：“我是绿高阁，这是我的兄弟红高阁。你刚才说有事谈，不错。”秦牧点头说。我最近得知你们占领了人类十几座城池，造成第一战区陷入危机，所以我来这里，希望能说服你们主动撤军，归还这些城市。费恩和杜兰闻言都冷笑一声：“你以为我们会就这么轻易放弃占领的城池？”杜兰不屑地说：“正因如此，我才想和你们好好商议。”秦牧继续耐心地说：“我知道你们哥布林族正在扩张势力范围，需要更多的生存空间。你之前似乎和我们哥布林的海上族群达成过合作。”两个哥布林王者沉默了一会后，绿色的杜兰开口说道。说完，两个高阁王都闭上眼睛，似乎在感知一些事情。不错，通过感应，我们确认了你和海上的高阁王合作占领长崎岛的事迹。片刻后，两人睁开眼。那么，我来解释一下，我们这些王者及高阁王其实就是一个整体。绿色高阁王说着，当初诸天杀戮把我们的主体高阁神传送到这个世界后，他就分化成了多个王者及高阁王，而我们的使命。就是要统一这个世界，建立起哥布林的新家园。我理解你们的良苦用心，但是世界这么大，一次统一太艰巨了，不如分步走，先统一一个国家如何？秦牧听完，沉吟片刻后说：“我可以帮助你们先占领樱花国，作为第一个据点，之后再逐步扩张，这样过程会顺利很多。”秦牧耐心劝说，两个高阁王对视一眼，似乎被秦牧的话触动。你说的有道理，一次吞下整个世界，确实力不能及。红色高阁点点头说。但是我们必须完成主体高阁神交给我们的使命，否则他的力量也无法完全觉醒。红色高阁王还是有些犹豫，你们大可不必操之过急。秦牧继续劝说：“我可以先帮你们两位王者级带领哥布林部队前往樱花国，你们可以先在那里建立堡垒，逐步扩张势力。等樱花国被你们占领后，你们的主体高阁神力量也会增强吧？到时候我们再一起讨论下一步计划。照你这么说，我们暂时占领樱花国也可以先增加实力。”到时再进一步行动也不迟，绿高阁说：“没错，这对你们来说也是一个增强力量、磨练部下的好机会。”秦牧即刻附和道。
第一百四十二章，尽在掌握。经过长时间的谈判，秦牧终于说服两只哥布林王者暂时率军前往占领樱花国。看来我们已达成共识，非常感谢两位的理解与合作。秦牧笑着说：“我相信咱们的合作一定会取得巨大成功的。”说着，秦牧装作不经意的从袖子里抖出一个小巧的监听器，悄悄按在了椅子底下。那么，关于行军路线和合作相关的事宜，我们明天再继续商讨。秦牧站起身说。好，你先去歇息吧。今晚我会安排人手好好招待。红高阁王笑着说：“多谢两位，那我先退下了。”秦牧抱拳说完，离开了议事厅。监听器就这样留在了椅子底下。目送秦牧离开后，红高阁王和绿高阁王对视一眼，都露出一丝狞笑。这个人类还算有两把刷子，居然说动了我们。红高阁王说：“是啊，不过他太自以为是了，这次正好可以除去后患。”绿高阁王附和道：“走运的话。”还可以让他引领我们直达人类的腹地，一举歼灭夏国的重要力量。红高阁王说：“没错，别看他嘴上客气，必定心怀鬼胎。我们必须早做打算，趁机除掉这个祸害。”绿高阁王也说：“嗯，明面上还是要继续哄他，让他以为我们完全听从他的指挥。”红高阁王点头，然后趁他狂妄自大的时候，我们突然发难，直接消灭秦牧和他的部下。届时人类必然一蹶不振。我们就可以顺利占领夏国全境，绿高阁王说：“哈哈，这样的计划简直太完美了。”两只哥布林王者都洋洋得意，觉得秦牧已经落入了自己的圈套。我已经迫不及待想看到秦牧倒在我们脚下求饶的样子了。红高阁王兴奋地说：“对，一定要让他尝尝什么叫做痛苦。”绿高阁王也恶狠狠地说：“两人兴奋的击掌庆祝，完全没有察觉到秦牧留下的监听器已经将他们的谋划尽收耳中。”秦牧来到自己的住处。拿出一个小型接收器，立刻调出了高阁王谈话的记录，就知道你们哥布林没安好心，果然又想害我。秦牧冷笑一声：“好啊，看谁算计谁到最后。”第二天，秦牧早早的来到了宫殿，面见两个高阁王：“各位王者，我已经着手联系第二战区那边，为你们几十万大军的转移做准备。考虑到部队调动需要时间，我估计十天之内就可以完成所有的后勤工作，到时可以立即启程前往樱花国。”秦牧态度诚恳的对两只高阁王说道。为了表示我们合作的诚意，这十天我可以暂时住在这里，一有好消息就立刻通知两位出发。红高阁王和绿高阁王对视一眼，露出满意的表情。好，既然如此，我们这十天也会准备一下军需物资，待一切就绪就可以开拔了。红高阁王点点头说：“我表示感谢两位的理解配合，让我们携手开创属于哥布林的新大陆。”秦牧抱拳说完，恭恭敬敬的离开大殿。秦牧回到自己的住处，仔细将凤凰蛋和一些宝石摆放整齐。在哥布林的宫殿里孵化凤凰蛋，想想就让人兴奋啊！秦牧心情不错，已经开始期待凤凰破壳的时候了。主人，你确定在这里孵化凤凰蛋会没问题吗？小青关心地问。当然，在哥布林宫殿里孵化，效果肯定很爽。秦牧满不在乎地说。我担心的是，新生的凤凰威力太强，把宫殿都给炸了怎么办？小青担忧地说。你说的有道理，毕竟这凤凰蛋之前是在一个火山里孵化的，一出生的力量肯定很猛。在这里孵化，说不定整座宫殿都会毁在凤凰的烈火之下，那画面一定很壮观啊！秦牧眼中闪过一丝狡黠的光芒。与此同时，红高阁王和绿高阁王正在准备出征的事宜。这次有了秦牧配合，我们占领夏国的胜算很大。红高阁王兴奋地说：“是啊，不过我们也要提前做好对付那个祸害的准备。”绿高阁王警惕地说：“对，一定要稳住秦牧，暂时不要招惹他，不然我们的计划没法进行下去了。”红高阁王也严肃点头，没错，等到了地方后，直接将其斩杀。绿高阁王恶狠狠地说：“没错，一定要让他死无全尸，永世不得翻身。”红高阁王也狞笑。两只高阁王商量完毕后，洋洋得意地来到宫殿外的广场。只见广场上已经集结了密密麻麻的哥布林大军，旗帜林立，杀气腾腾。哈哈，我们这些高贵的哥布林战土是最厉害的。红高阁王得意地说：“对，到时候大军压境。”夏国只不过就是我们手下的麦子，绿高阁王也暗自发笑。高阁王万岁！几十万哥布林部队齐声高呼：“哈哈，人类的末日即将到来，我们必将席卷夏国，称霸这片大陆。”两只高阁王哈哈大笑，觉得胜券在握。秦牧正在房间里检查凤凰蛋的情况，他闭上眼睛，开始通过精神链接和凤凰蛋沟通。小家伙，你最近状态如何呢？秦牧笑着问：“我感觉自己已经准备好要破壳而出了。”凤凰蛋开心地说：“是吗？那太好了，看来好玩的事情要来了呀！”秦牧也高兴地说：“没错，主人。”
，我已经迫不及待想看到外面的世界了。”凤凰蛋激动地说：“我们说的不是好像不是一件事啊，但是对你我来说，确实都是好玩的事啊。”好，既然如此，那就快点孵化吧。”秦牧鼓励道：“吸收的能量还差最后一点。”凤凰蛋应声道。与此同时，在宫殿的大厅里，红高阁王和绿高阁王正高兴地谈论着出征的事情。哈哈，夏国就快要到手了。红高阁王得意洋洋，对啊，到时我们就可以肆意屠戮那些愚蠢的人类了。绿高阁王也在一旁附和。哥布林的新王国，两个哥布林王者大笑畅想着以后，洋洋得意。就在两人得意忘形的时候，秦牧的房间方向突然传来轰隆一声巨响，整座宫殿都剧烈摇晃起来。发生什么事了？红高阁王惊讶地站起身，只听外面哥布林的惨叫声此起彼伏，地面也在不断摇晃。快去看看！绿高阁王命令手下，第143章，恐怖分子。几名哥布林恐惧的跑向秦牧的住处，刚跑到门口，就看到一个炽热的火球从房内飞射而出，顿时将他们化为灰烬。这是什么东西？哥布林惊恐的后退。轰隆一声巨响过后，一个飞弹大小的火红色身影从破碎的弹壳中探出头来，他摇摇摆摆的站立起来，伸展开两侧小小的火红色翅膀，咕咕，他发出了出生的火凤凰特有的软软叫声。一只刚出生的初级火凤凰，全身上下覆盖着红艳艳的羽毛，就像跳动的火焰一般，非常夺目。头顶上翘起一根细细的羽冠，双目炯炯有神，看样子长大后就会变成典型火凤凰的外形。咕咕，小火凤凰摇摇摆摆地走到秦牧面前，发出叫声。秦牧早已做好准备，用重力屏障将自己严密保护，并脱困走出废墟。秦牧笑着蹲下身，抚摸他的头顶：“你终于出来了。”秦牧开心地说。小火凤凰也愉快地点点头，发出咕咕的叫声，表示同意。秦牧坐下来，进入召唤精神空间，和小凤凰很快签订了精神契约，成为主人和召唤兽的关系。以后我就叫你红云了。秦牧开心地说：“好嘞，主人。”红云开心的飞舞。主人，我们的契约已经建立成功。小火凤凰兴奋地说。只见火凤凰飞出秦牧的召唤空间，来到现实世界。他兴奋地在半空盘旋。然后对准那些惊恐逃窜的哥布林，猛地喷出一道火红色的火焰，天火焚城。念出咒语，这道强烈的火焰瞬间吞没了十几只哥布林，他们只来得及嘶叫一声，就化为飞灰。主人，看我的力量！火凤凰开心地喊道：“干得漂亮！”秦牧赞许地说。只见火凤在空中飞来飞去，所到之处都是熊熊烈火，宫殿中的哥布林都被活活烧死。呜、嗯、呜！救命啊！哥布林的惨叫声此起彼伏。整座宫殿都被烈火吞没。小红拥有强大的火焰魔法，他的每一次攻击都能轻易化为灰烬。全都去死吧！小红发出清脆的叫声，然后一连喷出十几道火焰，宫殿中余下的哥布林全都被烧得一干二净。秦牧看着满地焦黑的哥布林尸骸，心满意足地将小红收回召唤兽空间。刚出生的小红就展现出了强大的火焰魔法，将哥布林宫殿化为废墟。他的羽翼逐渐成型后，飞行速度和火焰威力一定会更上一层楼。以小红的潜力，未来必将成长为传说级的火凤凰。届时，他的实力不可限量。秦牧成功驯服小红，为他下一步的计划夺取了强有力的战力保证。与此同时，秦牧的房间已经被强大的火焰吞噬。呃、救命啊！什么可怕的力量？哥布林们被活活烧死，哀嚎声此起彼伏。两只高阁王面色惨白，也感受到了这强大的火焰魔法的威力。这怎么可能？谁看见发生什么事情了？红高阁王勃然大怒。就在此时，只听轰隆一声巨响，整座宫殿突然坍塌下来，无数哥布林被压得粉身碎骨。哎、啊、呀，我们的宫殿！可恶的秦牧！红高阁王从废墟中爬出，看着一片狼藉，愤怒的咆哮。秦牧站在城外，欣赏着这壮观的画面。因着大量哥布林死亡，小红的等级也迅速提升到了七十级。与此同时，红高阁王和绿高阁王两只哥布林王者从废墟中跌跌撞撞爬出来，脸色惨白。还在瑟瑟发抖，可恶，可恶！这个该死的秦牧！红高阁王勃然大怒，一拳头砸在地上。他简直就是我们的劫数啊！绿高阁王也愤怒不已。他们环视四周，原本雄伟的哥布林宫殿已荡然无存，到处是焦黑的废墟和化为灰烬的哥布林尸骸。两人对视一眼，都从彼此眼中看到了强烈的杀意。这个该死的秦牧，竟然在我们眼皮底下毁掉宫殿！我们必须让他付出惨痛的代价。红高阁王咬牙切齿，没错，一定要让他尝尝我们哥布林的怒火。绿高阁王也恨声载道。但是现在还不是与他翻脸的时候，我们的大计还没完成，必须忍耐。
。红高阁王提醒道：“你说的对，我们还需要让他引路进入夏国腹地，到时再一举除去他和他的部下，我们的计划才能成功。”绿高阁王点点头：“你快去把秦牧找来，必须给我们一个解释。”红高阁王对手下吩咐：“是，主人。”几名哥布林恭敬的退下。很快，哥布林们找到了秦牧，将他带到两只高阁王面前：“秦牧。”你必须给我们一个解释。”红高阁王沉声问道。“两位这样的事，我也很震惊。可能是之前一直追杀我的火凤凰所为，这对你们来说实在太不幸了。我感到非常难过。”秦牧脸上露出遗憾的表情，摇了摇头说：“火凤凰，怎么可能？”绿高阁王狐疑地说：“是啊，之前在樱花国帮助你们哥布林的时候，我惹到了一个火凤凰。”秦牧解释说：“火凤凰呢？”绿高阁问道。“已经跑了。”秦牧摊摊手，不管是不是火凤凰，都跟你有关系。我们死去的族人也太多了，你必须给我们一个交代。红高阁王也气愤地说：“两位请放心，我一定会给你们一个满意的交代。我会尽我所能弥补你们的损失，请相信我的诚意。”秦牧郑重地说。红高阁王和绿高阁王对视一眼，还是忍住了内心的怒火。我想听听你说的诚意是什么。红高阁王沉声说：“是这样，反正我们早晚都是要离开这里的。”宫殿什么的其实都不重要。至于死去的哥布林，我是这么觉得的。等我们占领了樱花国首都，我会提供各种先进武器作为补偿。秦牧马上答应下来。好吧，看在我们合作的份上，就先这样了。绿高阁王不情不愿地说：“太感谢两位大人的理解包容了，我们的合作一定会继续下去的。”秦牧连连点头。对了，你之前提到可以把黑森林的高阁王交给我们。红高阁王追问道。第144章，我要搞事情。这个在合适的时机，我一定会兑现诺言的。不过现在还不是时候，请两位保持耐心。”秦牧笑着说。红高阁王和绿高阁王对秦牧的敷衍很不满意，但也只能忍耐下来。好吧，你说的也有道理，我们会耐心等待。”红高阁王不情不愿地说。“非常感谢两位的理解，我们的合作一定会取得巨大成功的。”秦牧连忙感谢道。两只高阁王强忍着满腔的怒火，暂时没有与秦牧翻脸，让他继续实施进攻夏国的计划。小样的，我坑不死你俩！别着急，慢慢来。秦牧心里已经有了下一步计划，先安排他到其他完好的居所住下。红高阁王沉声吩咐手下：“是，主人。”几名哥布林应声而去。哥布林打开大门，牵引秦牧走进主卧：“请这里吧。”秦牧环视四周，发现墙壁上装饰华丽，家具用品一应俱全，条件不错，真是体贴，给我安排了这样舒适的居所。秦牧笑着说：“我们待客知道，你还不知道吗？”哥布林领主哼了一声，秦牧明白这只是高阁王监视自己的手段，周围应该全是哥布林的眼线。不过秦牧并不在意，反而更有利于自己的行动。夜深人静时，秦牧来到召唤空间，看见小青和红云在聊天。小青，你和小红相处的怎么样？秦牧关切地问。主人放心吧，你没时间，我会替你教导的。小红学东西特别快，已经会一些复杂的攻击手段了。小青开心地说。小青，你可以啊。秦牧笑着说。小青哥哥很努力教我，我会努力成长的。小红谦虚地说：“要叫我师傅。”小青假装严肃地说：“好的，师傅。”小红乖乖地叫着。两只小龙女一句我一句，充满了欢乐。秦牧看着他们和睦相处，也感到欣慰和喜悦。与小龙聊完后，秦牧退出召唤空间，开始思考下一步行动。这座城市被哥布林占领已久，大部分人已经撤离。俗言说，还有一些居民不知去向。我必须先找到他们。秦牧自言自语道：“他判断被俘虏的人类多半关押在某处集中看管，但具体在什么地方，他全无头绪。看来只能亲自动手抓个哥布林审问了。”秦牧虽被监视，但利用空间魔法还是可以进行短距离的瞬移。他选择了一千米外一处隐蔽的小巷，避开监控出现在那里。凭借感知力，秦牧很快锁定一个落单的哥布林精英——黑洞吞噬。秦牧直接把哥布林精英吸进黑洞，然后利用吞噬读取术。从哥布林尸体中提取有用的记忆，可惜他并不知道那些人被关在何处。秦牧遗憾的摇头，只能继续寻找下一个目标。第二次，秦牧锁定了一个哥布林小队长，同样的方法读取记忆，找到了，原来人类都被关在南部的一座大型商场内。这下我放心多了，商场里应该有足够的给养，暂时不用担心他们的安危。通过两次偷袭，秦牧终于查明了人质的下落。商场内共有两千余人被关押。秦牧直接使用空间魔法，瞬移到了关押人质的那座大型商场外面。他进入感知状态，发现商场内每层都有哥布林精英在把守监视，不能直接用墙
那样很快就会打草惊蛇。秦穆皱眉思索着，如何让高格王主动释放人质？看来需要回去慢慢研究了。秦穆回到自己的屋子，开始思考对策。怎么能让高格主动把人给我送出来呢？秦穆灵光一现，拿起通讯器，联系上了雷霆小队的成员。大家最近还好吗？秦穆笑着问。秦穆，你怎么现在才联系我们？众人都很关心他的情况。抱歉，抱歉，我这里一切都很顺利。秦穆解释说。苏延杰已经发现你不见了，还派人四处找你呢。朱红忙说：“啊，他那么快就察觉了吗？”秦牧有些意外：“是啊，要不是我们如实跟他说明情况，他早就联系你了。”曹阳也说：“嗯，我理解苏延杰的用心，辛苦你们帮我挡了一下。”秦牧感激地说：“那么，我现在需要再次请大家配合。”秦牧的声音变得严肃：“我要救出被困在这里的两千名居民，需要姐姐的力量助我一臂之力。具体来说。”秦牧小声讲述了一个详细的计划。好，没问题，我们知道该怎么做了。众人听完都会意的点头。老大，你放心，这次行动我们绝对支持到底。是啊，救人要紧，一定成功。小队成员们一个个表态。那就拜托你们了。秦牧松了口气，挂断通讯器。第二天一早，秦牧来到了哥布林的训练基地，开始寻找目标。他不动声色地观察着场地，发现一个名叫纳奇的哥布林魔法领主正在带队演练。这个纳奇似乎很适合，我可以找机会下手。秦牧暗自盘算，秦牧上前与纳奇搭讪起来，两人你来我往聊了一番。纳奇领主，听说你最近在研究一种新的黑魔法？秦牧装作不经意的问道。嗯，你怎么知道的？纳奇狐疑的看着秦牧，哼，世上无难事，只怕有心人。我刚好有一块类似的宝石，不知你可有兴趣一观？秦牧笑着说，有这种好东西，你怎么弄到的？纳奇来了精神。秦牧拿出当初在火凤凰的洞里得到的魔法宝石，在那奇面前晃了一下，就收起来了。今晚一起喝几杯，我慢慢给你讲个明白。秦牧神秘一笑，好，一言为定。那奇爽快答应下来。当天夜里，两人来到城内一家酒吧畅饮起来。那奇多喝了几杯，已经有些微醺。快拿出你说的宝石让我瞧瞧。那奇兴奋地说：“嘘，这种稀世之宝可不能在公开场合露出来。”秦牧笑着劝阻。然后带纳奇走进附近一条隐蔽的小巷子，来，就在这里给你看。秦牧假装从怀中取出宝石，直出手把纳奇打晕过去。终于得手了。秦牧在地上撒下大把的凤凰毛做伏笔。第145章绑架哥布林。秦牧将纳奇绑住扔进空间，然后瞬移回自己的住处。小青，红云，我把目标带回来了。秦牧来到召唤空间，对两只小龙说：“太好了，主人。”一龙一凤连忙凑过来：“我先把它交给你们看管。”待会你们带他离开这里，找个隐蔽的山洞看押。秦牧交代道：“没问题，我们一定会看好他的。”小青开心地说：“放心吧，我的火焰可以轻易烧掉他。”红云也扇动翅膀说：“好，我先回去了，祝你们一切顺利。”秦牧满意的点头，把那奇交给他俩看管后，回到住处休息。深夜时分，秦牧再次进入召唤空间，将小青、小红和那奇一起传送出城。记住，找到一个隐蔽安全的山洞，然后看押警俘虏。不要让他知道你俩的存在，醒了就弄昏过去就行了。遵命，主人。亚兽应声点头。秦牧目送两龙带着那奇飞向夜空，消失在月色下。完成这一切，秦牧这才放心回到屋内睡下，进入了甜美的梦乡。与此同时，在一处山谷里，小青和红云找到了一个隐蔽的山洞。这里地理环境很好，周围荒无人烟，很适合关押俘虏。小青判断道：“是啊，有我在，他想跑出去简直难于登天。”小红挥舞着利爪说：“两只小龙将纳奇带入山洞深处，使用藤蔓将他紧紧捆绑。头好痛啊！发生了什么？”纳奇刚有点苏醒过来的样子，咣一声，小青直接一棍子，纳奇被直接晕死过去了。我们会按主人吩咐，好好看护你的。”小青笑呵呵地说。一龙一凤先后站岗，严密监视着囚犯纳奇的一举一动。当当当的敲门声响起，吵醒了还在酣睡的秦牧。“谁呀、啊？这么早？”秦牧揉着惺忪的睡眼，打开房门。秦大人，两位高阁王，请您立刻去王座前一趟。只见一个哥布林领主站在门外，恭敬地说：“哦，他们找我有什么事？”秦牧故作疑惑，具体情况臣下不得而知，还请秦大人速去王座前面见。”哥布林领主恭恭敬敬地说：“好吧，我这就来。”秦牧点点头。秦牧心说，计划进行得很顺利，不过还得装出一脸迷茫的样子。很快，秦牧来到王座前。只见两只高格王满脸怒容，人呢？你把我们的奈奇领主弄哪去了？
红高阁王开门见山的质问：“那其领主，他怎么了吗？”秦牧一脸迷茫：“别装傻，昨天你跟他喝酒后就失踪了，一定是你干的。”绿高阁王也怒不可遏：“喝酒后失踪，这我可不知道啊！”秦牧摊手表示不解：“少来这套，你明明跟那齐出去喝酒了，现在人失踪了，你必须给个交代。”红高阁王逼问：“喝酒是喝酒了，但是后来他说要先送我回家，我们走了一段路后。”他突然说：“头晕，要停下来歇歇。”秦牧如实说道：“之后呢？他人呢？”绿高阁王追问：“之后我就回我的住处了呀。具体他后来怎样，我就不太清楚了。”秦牧一脸无辜：“你再想想，你看看这都是什么？”红高阁王猛地拿出一把凤凰的羽毛。“哦，对了，现在我突然想起来了。”秦牧装出一副恍然大悟的样子：“当时我们分开后，我确实感觉到天空中飞过一个大家伙，还冒出一股热浪。我说怎么突然这么热？”原来是凤凰飞过来着，看来是凤凰把那期领主抓走了呀，也难怪会留下这些羽毛。秦牧惋惜的摇摇头，听到这番话，两只高阁王气的牙都咬碎了，心说这明显就是秦牧在作梗。但是目前还没有证据证明就是他做的，只能强压怒火继续问下去。那凤凰现在人呢？把那期抓到哪里去了？红高阁王逼问。这个我就不太清楚了，他飞走后我就没再感应到他的踪迹。秦牧一脸无辜，你要是能找回那期领主。我们一定重重有赏，绿高阁王试探着说：“我也希望能尽快找到那期领主，但是凤凰带人逃跑，我无能为力啊。”秦牧摇头表示很遗憾。两只高阁王越听越气，但面对秦牧的死不认账也没招，只能先忍着，看他到底在打什么算盘。既然如此，你就先回去吧，有任何线索要立刻通报我们。”红高阁王沉声说：“遵命，两位大人。如果有任何发现，我第一时间汇报。”秦牧恭恭敬敬的退下。这小子明明是在耍我们！目送秦牧离开后，红高阁王狠狠地捶了一记王座的扶手。不过目前确实没有证据证明就是他做的，只能先忍着。绿高阁王也很恼火，一定要派人严密监视他的一举一动，说不定会露出马脚。红高阁王决定道：“好的，我这就安排人盯紧点秦牧。”绿高阁王应声而去。与此同时，在一座偏远的山洞里，这个哥布林领主已经是一点动静都没有。小青汇报道：“他好像被你打傻了。”一直处在昏迷状态，红云在一旁说着：“你别被骗了，领主级的哪有这么脆弱？慢慢跟我学吧。”小青傲娇的抬起了脑袋，秦牧漫步在城里，一边用感知力扫视四周。秦牧发现自己被四个哥布林小队暗中跟踪，一个领主级，三个首领级。秦牧心里判断道：“看来高阁王已经起疑心了，派人来监视我。不着急，我等的就是你们，今晚再动手吧。”秦牧没有露出破绽，自然的走进一家餐馆吃饭。喝酒，跟踪的哥布林只能眼睁睁地守在外面，毫无头绪。到了深夜，秦牧慢悠悠地往自己屋子的方向走去。走到一个偏僻的小巷里，秦牧突然施展空间魔法，瞬移到巷子阴暗的一角。只听刷刷两声，原本跟踪的四名哥布林出现在巷子里。刚才明明看见他进了这条巷子，人怎么就不见了？哥布林领主满脸狐疑地环视四周。就在此时，秦牧已经出现在他们身后，还带来了十几名血影战徒。看这里，第146章。交换条件，秦牧快如闪电的出手，直接将哥布林领主打晕，扔进空间。剩下三名哥布林首领还没有反应过来，就被血影战土团团围住。很快，他们也被制服绑了的结实。紧接着，秦牧就像之前一样，扔了点凤凰羽毛后，联系小青。小青，我这边又抓到几个活口，地点还是之前那个山洞。秦牧通过精神链接向小青询问山洞位置，得到回复后，秦牧将四名哥布林传送过去。怎么这个奈奇的脑袋？比之前又大一圈了。秦牧刚进山洞，疑惑地看着已经昏迷的纳奇。每次他一苏醒，我就给他一棒子，保证他发现不了我们。小青笑着解释道：“也就是给他捶晕了好几次，所以头变大是正常的吧？”红云在一旁补充说道：“哎，你们啊！”秦牧无奈地摇头：“我的意思是让他看不见你们就行，把眼睛蒙上，嘴堵着他也逃不掉。”秦牧简单吩咐后，将新捕获的四个哥布林也扔进山洞。这些也一样。捆好了，等我的消息。遵命，主人。小青红云连忙应声。红云为哥布林们戴上眼罩，就给他们嘴里塞一块布堵上。捆绑后，就不再理会他们。跟踪自己的哥布林被秦牧悄无声息的除掉后，秦牧回到屋里继续睡去。第二天一早，果然又有哥布林来叫醒秦牧，说两位高阁王有急事找他。两位王者有何吩咐？秦牧来到两个高阁王面前，还是一副懵懂的样子。红高阁王略显犹豫，似乎不知如何开口。也不能明说，就是跟踪你的哥布林领主小队不见了呀。
。绿高阁王看了他一眼，酝酿着：“怎么了？两位有什么事吗？”秦牧继续追问：“嗯，其实是这样的，红高阁王清了清喉咙，我派了几名哥布林暗中保护你，但是今早却全都失踪了。”说完，红高阁王拿出几根凤凰的羽毛，保护我，这倒是我意想不到。秦牧一脸诧异，而且还是被凤凰袭击，情况似乎很严重啊。秦牧上前查看那些凤凰羽毛，装出一副担心的样子。的确，这次凤凰出手失踪了我们的族人，我认为或许与你有关。”绿高阁王淡淡说道。“啊，与我有关？”秦牧一脸迷茫。“也对啊，毕竟之前我惹到过凤凰，他跟踪我也说得通。”秦牧恍然大悟状：“既然如此，我有责任去找回那些失踪的哥布林。我愿意与凤凰谈判，亲自把你们的族人带回来。”秦牧郑重表示。红高阁王和绿高阁王对视一眼，都看出对方的狐疑。好吧，既然你有信心，这事你去办吧。不过，面对秦牧的主动请缨，两人也只能点头。我这就出发去找那只凤凰，一定会把你们的部下带回来的。秦牧信誓旦旦。要不我们给你派些人手吧，目的还是保护你。红高阁王提议道。没必要，我一个人行动更隐秘。秦牧笑了笑。红高阁王和绿高阁王对看一眼，也只能默认秦牧的说法。那好吧。你一个人去找凤凰，但一定要小心。遵命，两位王者放心吧，我一定会想方设法找到凤凰，并救出那几名哥布林强者的。秦牧恭敬地说完，转身离开大殿，开始他的搜救行动。让他一个人去，方便我们继续监视他的行动。红高阁王看着秦牧的背影，轻声对绿高阁王说：“派几名哥布林远远跟着，看他葫芦里卖的是什么药。”绿高阁王点点头。秦牧离开哥布林王城后，很快就通过感知力发现，有几名哥布林在远远地跟踪自己。就算你们跟得再远，也逃不出我的感知范围。秦牧嘴角露出一丝冷笑。既然你们非要跟着，那就跟着去吧。我还怕你们不来呢。秦牧先在附近逛了一圈，假装在寻找凤凰的踪迹。秦牧顺着路慢慢走向山洞的方向。小红，去山洞外围飞一圈，然后立刻回来。秦牧通过精神链接吩咐道：“是，主人。”几分钟后，只见一道火红色身影从山洞里冲天起，在半空飞过一圈，又钻进山洞。跟踪的哥布林也看到了这一幕，都激动起来。几名哥布林小心翼翼地靠近一点，远远地看着秦牧的动作。秦牧已经先一步进入山洞，并交代红云配合自己演出一场戏。只见山洞里不时传来咆哮、怒吼和爆炸声，随后一道火焰从洞口喷射而出，吓得几名哥布林往后退了一些，向高阁王汇报。哥布林们面面相觑，做出反应。秦牧在洞里待了一段时间后，然后从洞里走出来。临时的哥布林王宫里。红高阁王和绿高阁王已经得知秦牧进入了凤凰的山洞，并发生了激烈的战斗。这下子形势变得很微妙。红高阁王皱眉道：“是啊，凤凰那边我们还不够了解，必须继续探清。”绿高阁王也很担忧，派人时刻监视那座山洞，一有动静立刻汇报。红高阁王吩咐手下：“遵命，主人。”几名哥布林应声离开。过了一会儿，秦牧从山洞里出来，回到哥布林领主面前开始汇报：“怎么样？”红高阁紧张地问：“凤凰陷入了狂怒状态，我无法完全制服他。”秦牧摇头说道：“他威胁，如果不给他足够的口粮，就会烧死人质。这样的话，我们该怎么办？”哥布林领主闻言，面露难色：“我试图与他谈判，但他现在暴怒难以理喻。”秦牧说：“我与凤凰发生了一场激烈的战斗，他非常愤怒。”秦牧一脸疲惫：“战斗中，我看到了你们的手下还活着。”秦牧慢慢说着：“什么？”他们还活着，哥布林领主惊讶道：“是的，我看到他们被凤凰困在山洞深处。”秦牧点点头，一时间，红高阁王和绿高阁王都松了一口气。既然如此，我们必须想办法救出我的手下。”红高阁王说，他要求至少两千人送给他作为口粮，才肯放人。秦牧犹豫着说：“两千人口粮。”绿高阁王脸色一沉。第147章，带你回家。的确，数量很大。手上正好有两千多名人类俘虏，就把他们交出去吧。”红高阁王沉声道。“什么？用我的同胞去交换吗？”秦牧难以置信的出声。“终于到正题了。”秦牧心里已经乐开花了。非常时期，我们也只能做出艰难的决定。”红高阁王说。“我们也没有办法。”“那你说怎么办？”绿高阁王也说。“既然形势迫在眉睫，我也只能眼睁睁的看着同胞被牺牲。”秦牧面露痛苦，但还是点点头。“我愿意亲自护送他们。”完成这最后的旅程，好，就这么决定了。红高阁王下达命令，摩卡，你去把人带到广场吧。绿高阁说着，遵命。一个哥布林领主回道。秦牧和摩卡来到广场，
，看到了两千名人类俘虏。这些该死的人类，就让他们去喂饱那只凤凰吧。”摩卡冷笑着说：“这些都是我的同胞，你说话最好小心一点。”秦牧皱眉道：“哼，和我们高贵的哥布林比起来，这些人类不过是蝼蚁一般的存在。”摩卡不屑地说：“等着吧，跟我这么说话，你离倒霉不远了。”秦牧心里想着，不再看摩卡，看着这些被铐住的人类，每个人脸上都毫无生气，眼里只剩绝望。看着这些同胞走向死亡，我的心真是百感交集。秦牧轻声说：“行了，别废话了，人都带到这里了，快点带他们走，我还等着族人回来呢。”摩卡不耐烦地说：“好吧，我这就带他们离开。”秦牧点头说：“快走吧。”摩卡冷笑说：“每个人的手腕上都戴着哥布林特制的黑铁手铐，无法挣脱。”眼睛也被蒙住，秦牧看着这些可怜的同胞，我这就带他们离开，时不我待。如果晚的话，你们的同胞可能就要被凤凰吃掉了。秦牧嘟囔着：“别耽搁了，赶快送到凤凰那里吧。”摩卡也重重的点头：“那你跟我一起去吧，路上也好有个照应。”秦牧提议道：“这个不了，你自己带人去就好，我留在这里盯场子。”摩卡犹豫了，摩卡想起凤凰的可怕样子，已经没有胆量亲自去送死了。好吧。我一个人带他们去，你在这里守着。秦牧没有抢球，秦牧借口上趟洗手间，躲进一个隔间，联系上了雷霆小队。计划不变，准备行动。雷霆小队回复到30分钟后达山洞周围集合。秦牧用意识沟通小青和红云，绑好哥布林就隐藏起来吧，我会过去接你俩，就召唤兽空间的。秦牧放心的出来，脸上露出轻松的表情。走吧，出发去见凤凰。秦牧召唤出十几名血影战土，护送这两千人出城。秦牧还戴上了一个白色面具，遮掩面容。这两千名人质俘虏都满脸迷茫，不知前方等待自己的将是什么命运。红高阁王和绿高阁王站在城门口，目送秦牧带领两千名人类俘虏出发前往凤凰洞穴。两只高阁王对视一眼，都感觉这里面好像哪里不对。我总觉得秦牧这次行动有些蹊跷。红高阁王皱眉道：“是啊，我也有这种预感。”绿高阁王点头附和：“不放心，派人跟上秦牧，密切监视他的一举一动。”红高阁王下令：“是主人。”几名哥布林应声：“如果有任何异常，立即包围他们，格杀勿论。”绿高阁王嘱咐道：“遵命。”哥布林们应声而去，远远的尾随秦牧的队伍。秦牧带队走了十几分钟，通过感知发现哥布林部队正在两公里外远远的跟踪。秦牧暗自松了口气，哥布林暂时离得还挺远。秦牧回头看了看身后的两千人类俘虏，他们排成两列纵队，如同两条长龙。秦牧来到队伍最前面。对头两个人小声说道：“听我解释，我是这次行动的负责人，我要带你们逃离哥布林，返回家园。”两个人类俘虏闻言，浑身明显一震，满是激动。待会我们进入一个山洞，你们在里面静静等待，不要惊慌，会有人来带领大家离开。两个人类连连点头，表示明白。好，你们要把这个消息传到队伍里每一个人，叫他们配合行动。”秦牧嘱咐道。很快，秦牧的话通过人类俘虏的口耳相传，传到了队伍的最后。所有人类俘虏在绝望中重燃希望，准备服从秦牧的指挥，寻找突围生机。秦牧第一个进入山洞，看清了里面的局势。只见雷霆小队的苏烟和一群战土已经在洞内待命，他们脚边还躺着五个被紧紧捆绑的哥布林囚犯，正在地上挣扎扭动。把这几个哥布林还是晕的吧，我先送空间里，省得一会醒了听到什么消息。秦牧简单的说。苏烟点点头。秦牧挥手，五只哥布林很快消失在空间中。姐。这些人质就是城里的所有俘虏了吧？秦牧关切地问。是的，按照我们的消息，应该就是两千人。苏烟说着，眼睛有些红。我的好弟弟，你一个人偷偷跑来执行这么危险的任务，要是出了差错怎么办？以后做什么事情都要跟我汇报，知道吗？上前一把抓住秦牧的胳膊，一脸担心。是我考虑不周，时间太紧迫了。但是请放心，我已经把局势完全掌控住了。秦牧露出抱歉的表情。你们先带人进洞里暂避一下。天黑后再悄悄撤离。秦牧低声吩咐着雷霆小队。人质们闻言，鱼贯走进山洞，脸上终于恢复了一丝生机。弟弟，你还有什么打算？高阁王不是省油的灯，不能轻易相信他们。苏烟拉住秦牧问：“我的目标只有一个，就是彻底消灭红高阁王和绿高阁王，为第一战区所有死难同胞报仇。”秦牧眼神坚定：“放心吧，姐，这次行动我已经无数次在心里演练。好，只要你没问题，别的我不管，一切听你的。”苏烟重重拍了拍秦牧的肩膀，与此同时，两千名人质已经安置妥当，所有人的眼罩、手铐已经被打开，所有人脸上终于重新燃起希望的光芒。
第一百四十八章，准备好了。苏烟听完秦牧的保证，放开了手。我相信你早已在心中规划好下一步行动了。只要你没问题，具体就不需要跟我细说，你安排就好。苏烟点点头说道：“是的，姐，我这次行动的关键环节还在后头，现在暂时还需要你们的配合。”秦牧说：“到时候我会通知你们的，你们就按我的要求去做。”好，你放心去忙你的吧。需要我什么时候出手支持你，尽管开口。苏烟拍拍秦牧的肩膀说：“那就有劳了，姐。”秦牧笑着点点头。对了，这个你拿着可能会派上用场。苏烟从兜里掏出五个东西交给秦牧：“这是什么东西？”秦牧接过来看了看，问道：“这是一种新型的胶皮炸弹，可以遥控引爆。”苏烟解释说：“用处还是很大的，比如可以喂那几个被你俘虏的哥布林吃下去，在关键时刻，你就可以用这个遥控器远程引爆他们的胃。”苏烟又从怀里拿出一个小小的遥控器给秦牧。哦，这种武器我还真没见过，厉害啊！秦牧赞叹道：“新研究的微型的武器，它进入胃部后就会粘住，所以不用担心会被排出体外。电池可以维持半年有效。”苏烟解释说：“我看你刚把那几个哥布林都打晕了，正好趁现在喂他们吃下去。”好主意！秦牧眼前一亮：“我这边已经过去一个多小时了，该溜回去见高阁王汇报情况了。”秦牧查看了一下时间，说：“你放心去吧，人质我们会悄悄转移的。”苏烟点点头，好，拜托你们了。秦牧向众人挥挥手，然后一个人离开了山洞。通过感知力，秦牧发现哥布林的追兵距离自己只有一公里左右了。秦牧赶紧将五个哥布林从空间里拿出来，强行给他们喂下胶皮炸弹，然后再次扔回空间里。做完这一切后，秦牧整理了一下衣服，沿原路朝哥布林的方向走去。回到哥布林城内，秦牧径直来到红高阁王和绿高阁王面前。两位人质已经送达凤凰指定地点。完成任务了，秦牧汇报道：“人呢？我们的族人都平安回来了吗？”红高阁王和绿高阁王看着秦牧好一会儿，才怀疑的开口问道：“凤凰已经释放了您手下的五名哥布林强者，现在都处于昏迷状态。”秦牧点点头，随即抖了抖手。五个被打晕的哥布林从秦牧的空间魔法中出现，躺在了地上。红高阁王和绿高阁王赶紧过去检查，发现就是之前失踪的五人，顿时松了一口气。看来凤凰真的放人了。你这次办事做得很好。我们也感受到了你们人类的诚意，红高阁王赞许地说。那我们大军什么时候能开始出发呢？绿高阁王追问道。请两位王者放心，我这就去做最后的准备工作，很快就可以启程了。秦牧笑着说。好，有你这样出色的合作者，我们必将成功攻占樱花国的腹地。红高阁王兴奋地说。请两位稍后，我这就去准备行军的事宜。秦牧恭敬的告辞，目送秦牧离开后，红高阁王和绿高阁王对视一眼。都从彼此眼中看到了隐藏的狡黠。这个秦牧还算守信，帮我们把人质交付出去，也让手下安然无恙的回来了。红高阁王说：“是啊，不过我们也不能掉以轻心，一定要防备他知道我们的计划。”绿高阁王提醒道：“放心，我已经安排好部下暗中监视他的一举一动，到时候让他引我们进入人类腹地，我们再痛下杀手，一举歼灭夏国的抵抗力量。”红高阁王阴谋得逞般笑着。与此同时，秦牧返回自己的居所。立刻联系上了雷霆小队的成员，计划一切顺利，可以开始实施最后的行动计划了。秦牧说：“收到队长，我们已经准备就绪，随时可以出发。”雷霆小队成员集体回应：“好，记住我之前说的，你们要在途中设下埋伏，直到我给信号，再出手制住哥布林大军。”秦牧嘱咐道：“明白，队长，您放心吧，我们一定会配合您，完美完成这次行动的。”众人信心满满。行，这件事情让我姐苏烟主持就好。秦牧眼神坚定。第二天清晨，秦牧来到红高阁王和绿高阁王面前：“两位，一切准备就绪，您的大军随时可以开始向第二战区进发。”秦牧恭敬地说：“很好，很好，我们这就开始集结部队，今天傍晚即刻启程。”红高阁王兴奋地说：“我会一路开路，带领您的大军直达第二战区港口方向。”秦牧郑重承诺：“哈哈，好的，好的。”绿高阁王洋洋得意。秦牧回到自己的居所。施展重力屏障，把房间全部隔音，确认四周没有任何监听设备后，他才小心翼翼地拿出通讯器，联系上了苏烟。姐，听我说，这次作战我已经部署好了。秦牧压低声音说：“具体是这样，这次行动我会引出两个高歌王，以及十名左右的哥布林领主及强者，其中两个肚子里已经被我安置了炸弹，剩下八个需要你们全力歼灭。至于其余的哥布林大军，预计数量会有三十万左右。”我判断高格王很可能会在进入第二战区境内时突然翻脸发难，所以我的计划是选择在距离第二战区外围的一个山谷里直接决战。
，地图位置在雷霆小队的青木手中，届时以爆炸为信号，我会按下按钮。那五个倒霉蛋直接回飞上天，见他太奶。战斗一旦开始，高格王就处于开阔地带，失去任何城墙的庇护，这对我们来说是最好的作战机会。秦木解释道：“你的部署非常合理，我完全同意。”苏烟赞同地说：“放心，这次战斗关系到夏国的存亡，我们绝对会全力以赴。”除了自由参加小队和世家商会的部队外，我还会请来第三战区的光明剑土科统帅。第149章完美计划，他会带领第三战区八万精锐参战，第二战区的圣光法师正月统帅也会带领十万大军助阵，加上我这里的三路统领手下十五万大军，我们绝对能给予哥布林最强有力的打击。苏烟信心满满，好，这样我们就有充足的兵力对付哥布林大军了。秦牧松了口气，只是两个高格王可能还是硬骨头。需要想办法制住他们，苏烟提醒道：“这个你放心，我已经暗中联系上了夏国第一高手尹。”秦牧笑道：“尹答应这次战役会全力出手，牵制住两个高格王。到时候你们只需要全力歼灭其余的哥布林，然后再一拥而上助尹消灭两个高格王就行了。”秦牧说：“好，由尹坐镇，这场胜利就握在我等手中了。”苏烟兴奋地说：“我这就着手联系各路援军，调动所有力量，准备这场决战。”秦牧，你要保重啊！有什么情况随时联系我。”苏烟有些担心的说着。“好的，姐，我一定注意安全。这次作战就拜托你了。”秦牧郑重的说。苏烟也立即展开行动，联系起第三战区的科统领和第二战区的正月统领，商讨细节方面的部署。安排完后，苏烟也在第一战区内部调配兵力，准备组建一支强大的精锐军团。红高格王和绿高格王迅速部署，组织起了一支三十万哥布林大军，准备向第二战区进发。这支庞大的哥布林大军很快整装待发，在两个王者的率领下，从哥布林城出发，跟随着秦牧的带路，朝第二战区进发。一路上，秦牧仍然保持着彬彬有礼的样子，与两个哥布林王者交谈。而苏烟带领已经按照秦牧的部署，选择在途中一个隐蔽山谷处设置埋伏，随时准备发动突袭。当哥布林大军行进到一个山谷入口处时，两位大人，前面就是通往第二战区的必经之路了，通过这个山谷就到了。秦牧开口提醒道。秦牧的手上已经暗自握紧了遥控器，随时准备引爆哥布林体内的炸弹。很好，很好，终于要进入人类的腹地了，我们会很快通过的。红高格王兴奋异常。是啊，这片土地我们会很想念的。绿高格王也笑得合不拢嘴。两只哥布林王者还沉浸在胜利在握的喜悦中，完全没有注意到秦牧眼中已经泛起的冰冷寒光。就在大军即将进入山谷，正式踏入第二战区的一刻，秦牧悄悄按下了遥控器的红按钮，轰隆隆。一阵巨大的爆炸声响起，五名哥布林领主的胃部炸弹接连引爆，哥布林们惨叫一声，整个胃就像气球爆开了一样，哥布林们顿时血肉横飞，死状极其惨烈，哥布林大军顿时陷入了混乱和恐慌。发生了什么事？怎么会突然爆炸？红高格王和绿高格王脸色大变，两侧的山崖上突然杀出了成千上万的夏国大军。上当了，这是埋伏。秦牧则是悄悄地利用空间能力传送到远处。可恶！该死的秦牧！绿高格王明白这是上秦牧的计了，更加暴跳如雷。苏烟清楚看清哥布林大军已经进入了一个峡谷之中，两只哥布林王者红高格王和绿高格王站在大军最前方，紧跟在他们身后的是十名哥布林领主及强者，每名领主后面又跟着十名哥布林首领，每个首领带领着三千名哥布林精英战土。这样依次排开，整个哥布林大军共有十名领主、一百名首领，还有近三十万普通哥布林战土。这支庞大的哥布林大军在峡谷中排成了一字长蛇阵，气势汹汹。传送离开的秦牧看清自己这边的实力，峡谷的左侧忽然出现了一支密集的队伍，是第一战区三名统领麾下的十五万精锐部队，在苏烟的带领下已经排列开来。与此同时，峡谷右侧也杀出一支人类大军，那是正月统领的第二战区十万精锐。最前堵住路口的，则是由第三战区的科统领带领的八万大军。最后，后方也突然杀出一支部队。包抄过来是夏国各路雇佣兵小队，以及世家护卫队和商会联军。峡谷四面八方都被人类大军层层包围，哥布林陷入了绝地。这次要危险了！红高格王和绿高格王脸色大变，意识到中了秦牧的局。两只哥布林王者暴跳如雷，恨不得立刻将秦牧撕成碎片。此时，秦牧换好了尹的身份，一身黑甲白面具，戴上头盔。就在他们濒临爆发的一刻，忽然出现一道白色的人影。只见一个身穿黑衣。戴白面具的男子在他们面前缓缓现身，谁？又是什么人？两只哥布林王者惊恐地说：“哥布林，你们的末日到了。”
。那人淡定开口，语气中透着森冷的寒意：“今天我来收你俩的命，绞杀你们这些祸乱之徒！记住我的名字，赢。”秦牧快速取下面具，又戴上，用冰冷的目光注视着两只哥布林王者。秦牧，红高格王脸色更加难看，嘴角抽搐不已。可恶，这下我们要全军覆没了！绿高格王也骂骂咧咧，却无可奈何。去路迢迢，你们先走一步吧。秦牧冷冷地说，大手一挥，五百名血影土兵直接包围住两个高阁王。秦牧丝毫不理会其他的领主哥布林，今天的任务就是这两个王者。高阁王看着四面八方包围过来的人类大军，脸色顿时变得极其难看。听令，停止混战，立刻分组突围，回到自己的城池，快开启城市的魔法保护阵，全面进入防御状态。高阁王发出最后的怒吼，命令所有哥布林。高阁王快速结出一个复杂的手印，喃喃念出听不明白的咒语。顿时，空中出现了一个巨大的血红色圆盘，缓缓落下，笼罩住整个哥布林大军。保护阵启动成功，快突围！哥布林们见状，立刻分成十几路杀出重围。每个哥布林首领带领自己的三千哥布林部队，朝不同的方向发起冲锋。王，我带领三千哥布林先去夺下一座小城池，那里有我们存放武器的军火库。我们突围成功，就在那里集结，等待您的命令。”摩卡领主对高格王说着，“去吧。”记住，一定要成功突围。我已经命令其他城池开启传送门，你突围成功就立刻通过传送门返回。高格王点点头。摩卡领主应声带人快速离开。可恶，要分散兵力对付他们了。所有人听令，每个统领负责一路敌军。第150章，大规模战争。选择一个哥布林首领作为目标，全力歼灭后再去支援其他战场。苏烟皱眉道：“各位勇土，听我指令，立刻分头缠住面前的哥布林。”一定要阻止他们突围，消灭敌人后，再去帮助影收拾两个大高阁王。另一边，科也在这时喝令道：“明白！”各个队长的领们应声领命，立即带人选择目标并发动攻击。所有闻讯也迅速行动，进行了分组袭击。雷霆小队已经瞄准了一个哥布林小队。喂，你们这些丑八怪，别想跑，都给我站住！今天非要打爆你们的狗头不可！”曹阳大叫道。与此同时，哥布林大军已分成十几路开始突围。人类大军也分批前去阻截，两军很快在峡谷各处交火混战。臭哥布林，看我的大招！科手持重剑，猛地斩向一个哥布林首领。去死吧！哥布林首领双手一拍，射出十几个混沌魔球迎面压来。污染黑球！统领念动咒语，魔球瞬间停在半空中，无法下落。好，现在轮到我了。圣剑领域开！科大喝一声，一个飞旋剑气直刺哥布林首领。切，区区人类也想对付我！哥布林首领冷哼，抬手射出一道血色利刃，挡下剑气，两人难解难分。各路大军正与哥布林猛将过招，峡谷内尘土飞扬，战火纷乱。另一边，影淡定地站在两个高阁王面前，手持长刀摆出架势。哥布林，今天你们的末日要来了，人类，我们会让你尝尝绝望的滋味。两只高阁王面露狞笑，嘴里念念有词。只听两声龙吟，两条巨大的骸骨巨龙从虚空中出现，对着影就是一口咬来。区区召唤兽也想困住我，秦牧冷笑一声，轻描淡写的挥出重力刀斩向其中一条骸骨巨龙。只听哗啦一声巨响，骸骨巨龙应声断成两截，化为白烟消散。来吧，展示给我看你们的绝招！尹嘲讽的看着两个高阁王，可恶！看我们的混沌飓风！两只高阁王脸色一变，猛地旋转起来，双手射出无数黑红色旋风，席卷向影。两边的战斗还在继续，人类与哥布林的对决激烈异常，你来我往。一时难分胜负，苏烟神色严峻，一边指挥部下围攻哥布林，一边时刻关注着尹那边的战况。只要尹那边有任何需要，他准备随时带人前去支援。苏烟看到秦牧已经变身为影，正与两个高阁王在另一边激烈交战，不禁微微皱眉。他心里还是对秦牧擅自行动感到有些担忧。秦牧则全神贯注对付两个高阁王，一边闪避他们的攻击，一边寻找机会反击。去死吧，人类！红高阁王愤怒的大喊，一个混沌魔球向秦牧轰去。秦牧轻巧躲过，冷笑一声：“就这种水平，重力屏障，数道魔法屏障将其挡下。小玩意儿！”绿高阁王也不甘示弱，想偷袭秦牧的侧翼。就在此时，小青从天空俯冲下来，一个龙息将绿高阁王轰飞出去老远。谢了小青，秦牧会意的向天空比了个大拇指。可恶的爬虫！绿高阁王愤怒的爬起来，口中念念有词。地面突然出现一个巨大的骷髅军团。都上，绿高阁王命令道。区区骷髅之术而已。秦牧双手一拍，召唤出二十名血影战徒。只听哐哐当当一阵乱响，
骷髅军团被轰得粉碎。可惜我没有养狗，不然给你们这些都叼走。”秦牧哈哈笑着，看我的魔音波！红高阁王仰天大吼，发出一道震天响。秦牧和小青都被这股强大音波震得有些头晕。主人，我来帮你。小青闪电般出现，对红高阁王就是一记龙焰吐息。啊、呃！红高阁王被这火焰烧得衣服冒烟，狼狈不堪。干得漂亮！秦牧连忙对天空招招手。红高阁王和绿高阁王被秦牧耍得团团转，心中早已怒火中烧。可恶，今天非要你们血债血偿不可！两只高阁王暴跳如雷。此时，峡谷每处都爆发出极为精彩的战斗。第三战区的圣剑土科统领正在和一个哥布林首领对战。只见科手持长剑，剑招连环发出，那哥布林首领被逼得节节后退。看招！柯猛然一个回旋，长剑了个完美的圆弧，划出耀眼的寒光，直取那哥布林的脖颈。那哥布林首领连忙抬起双手，射出两道血红魔力，和剑气碰撞在一起，爆出闪耀的火光。区区人类，竟敢与我为敌！那哥布林首领狞笑一声，身后突然出现无数哥布林精英。都上，撕碎这个人类！哥布林首领命令道。骷髅战土发出呵呵怪笑，举起锋利长矛扑向柯。看我的圣剑实势！柯双眼冒火，连续十剑斩向扑上来哥布林精英。哥布林首领双手一拍，八个巨大的混沌魔球向柯疾射而来，断空斩。柯低吼一声，剑气凌厉，瞬间斩碎所有魔球。什么？哥布林首领大惊，急忙后撤几步。就在两人战斗正酣之时，迎面来了一个领主哥布林，一斧子劈开了了柯的圣剑领域。哥布林实在太嚣张了，今天我一定要你们血债血偿。柯双目冒火，长剑寒光闪烁。就在此时，科的两个小队成员也赶到战场。他们都是头戴斗笠、身穿黑衣的面具老者。少主，让我们两个来对付这个哥布林首领。为首的面具老者开口道：“您就专心对付那个领主哥布林吧。”另一个面具老者也说：“哈哈，好，那这个首领就交给你们两个了。”科爽快的点头，看看谁先解决自己的对手。遵命，少主。两个面具老者应声分头出击。哥布林领主双手一推。无数血红色长骨从掌心射出，两人招式相撞，掀起了滔天波澜。哼哼，人类，看我的噬魂音波！哥布林领主仰天狞笑，口中发出震耳欲聋的魔音。破，圣光升华！柯低吼一声，一道剑气轻松劈碎音波，直刺哥布林胸口。哥布林急忙后撤，还是被划出一道血痕。第151章：雷霆之威。看招！柯趁胜追击，手中长剑猛然一转，剑芒暴涨。如烈火燎原，哥布林领主被迫不断后退，招架连连退败。与此同时，两个面具老者也正在和哥布林首领激烈战斗。你们这些蝼蚁，我要给你们抽筋扒皮！哥布林首领狞笑着，一记混沌拳猛击面具老者，破！起手势，鼓舞术连滑，面具老者轻描淡写的一掌拍开。什么？哥布林首领大惊，看招！另一个面具老者飞身而上，一掌拍在哥布林胸口。只听哥布林首领惨叫一声，整个胸口的骨头尽碎，口中喷出大量黑血。不可能！哥布林首领前所未有的的感受到了死亡的恐惧。去死吧，臭哥布林！两个面具老者前后一记重招，直接将哥布林首领轰成了血肉模糊。人类，受死吧！哥布林领主双目赤红，看到首领哥布林刚才被面具人击退，怒不可遏。来的正好，我正想找个对手。柯双拳紧握，眼中战意澎湃。两人立即扭打在一起，难分难解。柯眼见俯视汹汹，连忙侧身一滚，巨斧与地面碰撞，激起飞沙走石。就这点水平也想打我？柯不屑出声，蓄力一击，长剑直指哥布林胸口刺去。哥布林首领急忙举斧架住，还是被剑气震退几步。人类，让你见识我们哥布林的力量！哥布林首领大喝一声，手中巨斧划出一个又一个危险的弧度，朝柯砍来。区区哥布林也想取我性命？柯冷笑一声。手中长剑连续几个架势，将哥布林的斧势全部化解。看招！柯猛然发力，一记剑气迅速划向哥布林首领。血牙护盾！哥布林首领双手一拍，身前出现了一个魔法护盾，将柯的剑气挡下。你的防御还不错嘛？柯笑道。不过我奉陪到底。话音未落，柯脚步一滑，瞬间闪至哥布林首领身后，手中长剑划出致命一击，暗影替身。哥布林首领喝道。身形一晃就躲过这记攻击，紧跟着他猛然一跃而起，双手握斧从半空劈下，砍出一道血红色的斧芒。圣光降临，柯双手缠绕剑气，硬生生将斧芒破开。两人又在半空中过了十余招，毫无胜负。看来我不能再留手了。
。柯凝神回到地面，手中长剑向上一指，开启圣剑领域第四层力量。只听“嗡”的一声巨响，柯周身爆发出耀眼的剑气，整个人都浮现出神圣的光芒。人类，你以为这样就能打败我吗？哥布林首领大笑，扛着战斧就朝柯冲来。看招！柯猛然一跃，剑尖对准哥布林胸口，刺出一剑。这一剑的速度之快，力量之强，令人眼花缭乱。哥布林首领猝不及防之下，急忙举斧格挡，还是被震退数步，臂膀一麻。不可能，区区人类怎么会有这等力量？他脸色大变。我这就送你去地狱见高阁。柯冷冷地说，剑招越发凌厉，全力进攻。哥布林首领被迫连连后退，招架不住。你休要得意，我最大的力量还未使用。他愤怒的吼道。双手紧握战斧，斧筒猛然暴涨数倍，散发出可怕的血光。哥布林暴怒，战斧，他仰天长啸，斧子划出一个巨大的血色圆弧，席卷向柯，开启圣剑领域第五层力量。柯手中长剑迸发出一道耀眼的光柱，直射向哥布林的战斧。两股强大的力量在半空碰撞，吞吐着火花，场面十分惊心动魄。哥布林首领脸色猛然一变，自己最强一击竟然无法取胜，这已预示着失败的结果。他咬牙暗自运起全身的混沌之力，想要再接再厉。什么狗屁圣剑域！哥布林首领脸色惨白，急忙撤斧架势。但为时已晚，柯的剑网已将他牢牢缠住。去死吧！柯手中长剑对准哥布林首领刺下，剑尖离他只有几厘米的时候，少主，我们来了！两名面具老者突然出现，挡在柯和哥布林中间。你们柯收剑，有些讶异，合力出手。面具老者哈哈大笑，双掌猛地一推。巨大的掌风直击哥布林胸口，吃我一击！另一名面具老者也不甘示弱，猛踢一脚，只见腿风劲道强横，将哥布林踢飞十多米远。你们竟然伤我！哥布林首领爬起来，五官扭曲，嘴角溢血。去死！领主拼命凝聚全身魔力，想施展最后一击。哼，送你去阴间！两名面具老者对视一眼，同时出手，一黑一白两道强大气浪从身体里涌出，直接将哥布林首领震成碎片。你俩的鼓舞术又进步了，柯赞叹不已。哈哈，和少主联手，我们当然要使出最强一击。面具老者笑呵呵说道。好了，我们恢复一下，再支援其他战场。柯收剑入鞘，三人短暂休整。雷霆小队八人此时穿梭在哥布林精英群里，犹如狼入羊群。只见朱红化身一道流光，瞬时穿梭在哥布林中间。他手起刀落，所过之处，哥布林无不应声倒地，根本来不及反应就已丧生。这是第二十七个了。朱红一刀斩杀一个哥布林后，兴奋地说：“只见哥布林中间时不时出现血花，一个个哥布林应声倒地。朱红一击得手后，直接隐身藏匿。哇！哥布林精英惊恐交加，拼命挥舞长矛，想要抵抗，却徒劳无功。与此同时，曹阳施展分身之术，六个身影在敌阵中来回穿梭。我已经杀够三十个了。六个曹阳同时发动攻击，手中刀光剑影将周围的哥布林斩成碎片。哥布林怒不可遏，想要反击。”可无论转向哪个方向，都会被曹阳的分身迎头痛击。俩人旁边，洛商和赵柱并肩作战。洛商站在赵柱身后，口中念念有词，双手一挥，猛然射出无数火球冲天起，瞬间将前方的哥布林烧得片甲不留。赵柱则一个人高马大，浑身散发着狂战土的气息，他手持重斧，在前方开辟出一条道路。哥布林的长矛和利刃直接而来，全部被他硬生生挡下。第152章。雷霆小队出击，与此同时，洛商的魔法轰击也让哥布林军团死伤惨重。海鹰灵活运用其土遁忍术来应对哥布林的围攻。一群臭鱼烂虾，你们想围攻我？开什么玩笑！海鹰迅速结印，在身前召唤出高大的土流壁，将哥布林阻隔在外。看我的岩屋崩塌！只听隆隆轰鸣，土遁能量在半空汇聚，顿时将数十名哥布林掩埋。你们逃不掉的！几名哥布林领主看准时机，想要偷袭海鹰。来吧！土遁土龙术，海鹰一个转身，结印之间，一只巨大的土龙破地而出，将哥布林领主吞入腹中。乘风默默注视着战况，对每一个小队成员施加增益效果。通过乘风的加持下，大家的力量、速度与反应都得到明显提升。与此同时，高盼盼已找好位置隐藏起来，他手持神弓，箭矢如流星般掠过长空，射向哥布林的要害。哥布林阵型顿时乱成一团，竭力躲避着盼盼箭无虚发的射击。在小队各展所长的联合攻势下，哥布林军团节节败退，暂时被牵制在原地，无法突围。就在雷霆小队正在厮杀的当口，一个哥布林领主忽然回头望来。
看见自家大军正在这小小的人类队伍手下死伤惨重，顿时暴跳如雷，要碾碎你们，竟敢在我眼皮底下残杀我高贵的哥布林战土！哥布林领主双目赤红，怒不可遏，他猛然张开双臂，口中念念有词，顿时十几个火球从掌心射出，直击向雷霆小队。小心，海英敏锐发现危险，急忙结印，土遁，土流币。只听隆隆声，几道土石墙应声而起，将火球弹开。看来来了个硬茬。曹阳皱眉道：“是领主级的哥布林。”朱红也打起十二分精神。大家注意，要换个战术应对。”青木提醒道。话音刚落，众人已经行动起来，罩住挥舞重斧，来到最前方。朱红和曹阳分立左右两翼，程峰和洛山后退几步，站在中间位置。海英和青木也拉开距离，准备远程支援。高盼盼则依旧隐藏在暗处，寻找机会狙击。很快，小队进入了一个标准的作战队形，以应对这突发的强敌。我会送你们下地狱去的！哥布林领主大喝一声，口中念出咒语，十几个巨大的火球向小队炸来。看我的！罩住一个向前冲锋，俯视如疾风，单手就砍碎了几个火球。我来助你一臂之力！朱红也使出轻功，飞身弹开几个火球，连环射击，冰弹。高盼盼射出寒冷的冰剑。将另几个火球熄灭，看我的魔法盾！洛山挥动法杖，一个半透明的光盾将整个小队笼罩其中，剩余的火球全部弹开。该我们反击了！海英喝道，结出一个个印诀：土盾、土龙忍术。只见土地突起，五六条土龙钻出地面，对准哥布林领主扑来。妖术也想困住我！哥布林领主大笑，一个转身就躲开所有土龙。他后续的魔法攻势也接连不断，小队陷入了苦战。青藤树，万树刃，青木挥杖射出漫天青藤刀刃，逼退哥布林领主。双方互有进退，焦灼状态。他的防御力太强了，我们得想个对策。朱红皱眉道：“我来试试破其防御。”洛商说着，开始吟唱咒语。只见一支黑色长剑悄无声息地射向哥布林领主，正中他的左肩。哼，区区剑剑也想伤我？哥布林领主狞笑，得手了。洛商眼前一亮，连忙完成咒语。定身咒启动，只见那黑剑嗖的一声进入哥布林体内，他的身形瞬间僵住。杀！众人会意，立刻围攻上前。朱红来到其后，双刀剑光交错。你们这些蝼蚁，让我送你们下地狱！血光暴动，哥布林领主瞬间挣脱开弹飞一切。领主双目泛血，伸出利爪就撕扯向赵主。还要跟我碰一下吗？赵主大笑一声，手起斧落，一斧劈在领主手上。痛快点投降！朱红和曹阳也再一次分别从左右两侧同时突袭，吃我一暗影剑，看我的言刺杀！领主急忙后跳，躲过致命一击，但还是被烧伤了小腿。该死的人类，让你们见识真正的力量！他狞笑一声，猛地张开双臂，从身后涌出数十条血色触手，扑向三人。反弹之强，洛商快速结印，在三人面前出现一个能量屏障，将触手弹开。看招，岩浆飓风。洛商趁胜追击，猛地一踢地面，滚烫岩浆从地底喷发而出，直射向领主。天火燎原，土遁、飞岩，曹阳和海英也加紧攻势。火与土元素的双重打击让领主摇摇欲坠。该死！他勉力持续发出血色触手续战，他的恢复力太强了。青木皱眉，交给我们吧。朱红和高盼盼对视一眼，飓风急旋，神剑乱射，旋风之力与密集剑势瞬间将大半触手斩断。罩住手持重斧，对准哥布林领主劈下沉重一击。哥布林灵活闪躲，反手就是一记血腥骨刺，射向罩住。砰的一声，朱红已然现身，利刃挡下了这致命一击。不好意思，打扰你们了。朱红淡然开口，随即一个翻身，已躲入哥布林群中。只见围过来的哥布林们接连应声倒地，朱红的隐身刺杀无法抵挡。该死的人类！哥布林领主暴怒，想要瞄准朱红攻击，却见曹阳已然奋出六个身影，将他团团围住。找不到我吧？六个曹阳同时挥刀劈砍，哥布林领主被迫连连后跳，但还是被划出几道血痕。臭虫，去死！他怒不可遏，口中念念有词，向曹阳射出一道血红色火球。轰的一声巨响，火球被生生挡下。原来是洛商施展的防护罩。该我们反击了！看我的九天风火雷！洛商双手一挥，三种属性元素如怒涛般轰向哥布林领主。哥布林领主被逼得节节后退。勉力抵挡着小队的凌厉攻势，你们这些蝼蚁！他猛地一个转身，看准朱红的破绽，威力巨大的音波差点将他震伤。别太嚣张！第153章圣光巨人。
，海英急忙使出土遁术，将朱红护在坚硬的土墙后。紧接着，他手中长藤直击哥布林要害，青木根劲的剑如流星飞射而出，与长藤齐齐射中哥布林小腿。他吃痛跪倒在地，可恶的人类，你们都该死！哥布林领主暴跳如雷，口中念念有词，一道道血色魔法从掌心射出，席卷小队。看招！赵柱再次恢复劈碎前几道，落伤火球轰烧后几道，魔法禁术被化解，小队逐渐取得上风。万蛇缠身，青木吼道：“无数藤蔓缠上哥布林领主，将他牢牢捆住。”神剑乱射，高盘盘拉满弓，十几箭接连射中要害。哥布林领主奄奄一息，机会来了！赵柱双手持斧，斧头迸发出炽热火焰。看招！烈焰旋风斩，滔天火光席卷而来，将领主重重围困其中。呜、哦！痛苦惨叫，浑身烧伤，这就要认输了。朱红冷笑一声，手起刀落，准备给他最后一击。去死吧！领主眼看大势已去，决心与小队同归于尽。他调动全身最后的力量，口中念出禁忌的咒语。作为哥布林，我们生来就应与你们为敌。就在这千钧一发之时，曹阳和洛商同时出手，两个强力魔法轰在他胸口。不可能！哥布林领主还未来得及完成咒语，就被震成了血肉模糊的碎片。呸！现在领主哥布林根本不够看。曹阳撇嘴，我怎么没看见队长啊？洛商四下张望，队长应该是有别的计划。青木猜测，小心！乘风提醒。此时，一个首领哥布林被远处的人打飞，直接掉到众人眼前。哇，要不要这么猛？这么大的哥布林都能轰飞啊！朱红嘴巴张的老大。众人顺着方向看去，竟然是正月统领。这这就是第二战区的统领正月。他这是什么隐藏职业，竟然强大到这种程度？高盼盼嘴巴张得大大的，不敢相信自己的眼睛。没错，这绝对是隐藏职业专属的技能，应该是资质极高的圣光法师才有可能觉醒技能变圣光巨人形态。青木解释道：“我去，圣巨人职业我还是头一次见识，魔法攻击力简直太恐怖了。”朱红也惊叹不已，以正月统领的实力，想必那十几个哥布林首领已经抵挡不住了。乘风分析道。是啊，这个圣巨人形态太厉害了，配合圣光魔法简直无往不利。曹阳也感叹，不愧是坐镇第二战区的统领，实力果然不容小觑。洛商点点头，看样子第一战区和第三战区的统领也肯定有各自的独门绝技。海英猜测道：“能成为战区统领，个个都是人中龙凤啊。”赵柱感慨：“各位，正月那边形势已经基本控制住了，我们也该回去支持其他战场了。”青木提醒道：“没错。”这场战役，我们必须全力以赴，不能有任何懈怠。朱红说：“我刚才看到南边战场在招架一个哥布林领主，情况似乎很危急，我们先去那里支援吧。”盼盼指着南方：“好，那么我们现在就出发。”于是，雷霆小队重新踏上战场，奔赴南边激烈交战中的区域。来到南边战场，只见一个哥布林领主正在和数名商会小队，那几名战土已经伤痕累累，正在勉力抵抗。人类战土，让你们见识我们哥布林的力量。哥布林领主狞笑一声，猛地一跃而起，从半空射出无数锋利骨刺。那几名武土连忙举盾抵挡，还是有一名负伤倒地。看招！就在此时，朱红已经来到半空，手起刀落，一剑斩断了哥布林领主喷射而出的骨刺。谁？哥布林领主惊诧回头，就见身后已经出现了雷霆小队。需要帮忙吗？朱红笑盈盈地说：“你们。”负伤的小队们一看是雷霆小队，顿时眼前一亮。辛苦各位战土了，这只臭哥布林就交给我们处理吧。曹阳也从容走上前，好，那就拜托各位了。伤员们连忙让开战圈，感谢你们要小心啊！雷霆小队看着撤出去的众人，人类，今天你们全都要死在这里！哥布林领主大怒，废话少说，动手吧！赵主也不客气，抡起重斧就砍了上去。只听哐当一声巨响，哥布林领主双手一托，硬生生挡下了这沉重一斧。看招！猛地一个转身，左手射出数道血红长骨，右手凝聚一个混沌魔球，朝赵主轰来。魔法强屏障，洛商眼疾手快，一个魔法屏障弹开了混沌魔球。我来援护。海英也使出土遁，在赵主面前拔出一堵土墙，将长骨挡下。在洛商和海英的掩护下，赵主避开了哥布林领主的突袭。看我的疾风斧！赵主趁机一个转身，猛地甩出一斧，斧锋狂暴，劈得哥布林脚步不稳，连退几步。去死吧，人类！哥布林领主勃然大怒，双手一拍，猛然拔地而起一个巨大的亡灵骨骸巨人。奴仆
快杀了他们！”他命令道。古骸骷髅巨人举着长矛，发出呵呵怪笑，朝小队扑来。看我的百万箭乱射！高盼盼拉满弓弦，只听破空声大作，无数箭矢遮天蔽日而至，瞬间将骷髅射得落花流水。可恶萧小之辈也敢阻我！巨大怒吼声传出。废话少说，动手吧！赵主也不客气，抡起重斧就砍了上去。只听“哐当”一声巨响，哥布林领主双手一托，硬生生挡下了这沉重一斧。别着急，我慢慢陪你们玩。哥布林双手挡住赵柱，古形态骨刺喷射，刷刷，大范围的骨刺对着众人面门击射而来。小心了！土遁、土石飞剑，海鹰上前快速结印，猛然拍下地面，大面积的土石迎接上骨刺，全部被弹飞。土遁、泥流石。海鹰继续出手，哥布林脚下瞬间变成流淌的泥石流。光，什么鬼东西啊！哥布林领主重重倒地。骨骸巨人再次重组过来救我。散落的骨骸刚要凝聚。第154章，圣光法师怒，疾风剑乱射。高盼盼跳上天空，一个优美的转体，万箭齐发，命中骨骸骷髅的全身。瞬间，骨骸骷髅散落一地。你们简直是找死啊！我的骷髅巨人。哥布林领主再次暴怒，口中念念有词，猛地一吼：“混沌之力，赐我无尽的力量吧！”爬起来后，浑身鼓起，瞬间化为一个被骨骸包围的巨大哥布林。哈哈，无知的人，你们死期到了！骨骸形态的哥布林领主洋洋得意：“青藤树，万树降临。”青木深吸一口气，双手拍地，瞬间周围的土地疯狂翻涌，无数藤蔓如活物般游动牛角，迅速缠住哥布林领主的四肢。哥布林领主挣扎大吼。企图挣脱藤蔓的缠绕，十字顺光杀，朱红飞身跃起，手中的利刃如闪电般刺向哥布林领主胸口，血肉重生。哥布林领主用尽全力一个咒语，身上的伤口迅速愈合。小心火系魔法，凤凰烈焰，焚烧吧，臭哥布林！洛商使出最强一招，炽热的烈焰直射而出。哥布林领主还来不及反应，就被烈火吞没。就这，火焰消散后，哥布林领主依然战力无损。看着哥布林领主毫发无损地站在原地，雷霆小队的众人都面露疲态。刚才的对战真消耗了我们不少力量啊！洛商气喘吁吁地说道：“是啊，他的恢复能力太强了，我们根本上不到他。”朱红也脸色苍白：“各位不要担心，让我来为你们恢复能量。”赵成峰开启了辅助技能，一道道光点缓缓飘向其他人。众人只觉得体内的能量正在一点点恢复，精神也逐渐振奋起来。你们真是可笑啊！竟然敢在我面前妄想回复状态！轰隆，一声巨响，混沌魔法从烟雾中爆射而出，顿时将小队成员都震飞开来。糟了，他要对洛商下手了！朱红惊呼道。只见哥布林领主一个转身，已经来到近旁的洛商面前，骨骸巨手猛地拍落。就在这千钧一发之际，一个巨大的身影以迅雷不及掩耳之势出现，稳稳接住了哥布林的中招。正月统领，众人顿时大喜过望。什么人？哥布林领主大惊。你，哥布林领主还没来得及做出反应，巨大的身躯就被正月一个过肩摔扔了出去，重重砸在十多米外。各位还好吧？巨人头也不回，淡然问道。众人这才呼出一口气，嗨嗨，我们没事。众人从废墟中爬起，还有些发懵。是郑统领，您及时出现，真是太感谢了。洛商兴奋地说：“刚才大战消耗了你们许多体力，还是先回去恢复休整吧。这里就交给我来对付了。”你们赶快退下，正月淡淡说道。明白，那我们这就先离开战场。朱红点点头，带领大家退到安全地带。与此同时，哥布林领主从废墟中缓缓爬起，骨骸已有些破损。恶心的爬虫，我会把你的骨头都砸碎的！他怒目圆睁。废话真多啊！正月双手一伸，十根银色光柱射向哥布林领主，血骨盾。哥布林急忙召唤出一个巨大盾牌抵挡，银色光柱猛烈轰击在血骨盾上。盾面出现无数裂痕，骨刺箭射，哥布林领主大怒，猛然张开双臂，上百根血骨如箭矢般射向正月，圣光凝聚，正月双掌一拍，一个巨大的银色光圈笼罩四周，所有的血骨被生生弹开，落在地上。不可能，你们是怎会有如此力量？哥布林领主不敢置信，看招！正月身形一晃，瞬间出现在哥布林身后，天启者之拳，正月双手握拳。猛地一记重拳砸在哥布林领主背上，只听哐当一声巨响，哥布林领主浑身骨骼震得咯吱作响，身形向前飞出老远，跌落在地上。你们今天必须要死，我定要你血债血偿！哥布林领主爬起来
，双目怒视郑远，浑身骨骼重新连接在一起，发出咔咔的声响。区区骨骸哥布林领主也敢如此放肆？郑月冷哼一声，双手凝聚起一团耀眼的光球，如炮弹般射向哥布林领主。看招！哥布林领主猛地拍地，拔出一根巨大的血骨做盾牌，勉强挡下了光球的轰击。光球爆炸产生的冲击波，还是将他震退好几步，口中喷出黑血。去死吧，人类！哥布林领主大怒，猛然拔出两柄巨大骨刃，扑向正月。正月轻轻躲过其中一刀，然后一拳打在骨刃上，直接将之震断。天启降临，他淡然看着哥布林领主，口中念动咒语。只见头顶的天空出现一道耀眼的裂缝，无数道银白色光柱如暴雨般轰击下来。哥布林领主抬手试图抵挡，还是被光柱击中胸口。身形不稳的后退几步，区区光柱就想伤我。骨骸哥布林领主狞笑着，口中念念有词。地面突然出现十几只骷髅骨狼，去将那人类咬得粉身碎骨！哥布林领主命令道。十几只骷髅骨狼发出怪笑，奔跑对着正月方向扑来。天幕苍穹，正月双手一挥，头顶出现一个巨大的光幕，将所有骷髅骨狼。看招！他猛然向前一跃，双手猛击哥布林领主胸口。哥布林领主闷哼一声。整个身形被震飞十多米远，重重摔在地上。这些骷髅，我送你们回炉重造！正月喝道：“去死吧，人类！”哥布林领主爬起身，双手射出无数血色利刃，护身光环。正月周身出现一圈银白光环，将所有攻击弹开。看招！近身侧踹！他猛然一跃而起，狠狠踹中哥布林领主小腹。哥布林领主吐出一大口黑血，脸色惨白：“你到底是法师还是近身的战徒啊？”他暴怒的大吼，浑身骨刺暴涨，化为一个巨大的球体向正月滚来。天女散花，正月喝道：“四周空气中出现无数耀眼光点，瞬间射入哥布林球体。”只听哥布林领主发出一声凄厉惨叫，骨刺球体应声粉碎。第155章：苏烟的烦恼。垃圾，你还敢反抗？正月沉声说道：“我绝不会认输。”哥布林领主嘶吼一声，口中念出古老咒语，想施展最后一击。圣光十字。正月双手合十，银白光芒汇聚于掌心，然后猛地退出。神圣审判，一道巨大的银白光柱从天降下，重重轰在哥布林领主身上。什么？哥布林领主惊骇不已。看招！正月趁机栖身上前，一记肘击狠狠砸在他胸口骨骼上。只听“哐当”一声巨响，哥布林领主整个胸口都碎裂开来，惨叫着后退。该死的人类，让你见识下绝招！他双手一按地面，咒语念动，地面骤然裂开。无视的骷髅出现，全部趴在骨骸哥布林领主身上，重新组合。我会撕碎你！哈哈哈哈！哥布林领主不断变大，一会的时间已经超过正月的圣光巨人。骷髅巨人发出呵呵怪笑，举起长矛向正月扑来。天火降临，正月双手一拢，头顶凝聚起一团耀眼的白金色火焰，火焰瞬间化为一道巨大的火龙，口中喷出猛烈火焰，将冲上来骨骸巨人哥布林淹没。没用的！哥布林领主面无惧色，从烟中出现，如同恶鬼从地狱爬出来一样，让你见识下真正的力量。正月身形一展，迅疾冲到哥布林领主面前，一记重击近身的铁山，靠冲击腹部。只听“砰”的一声巨响，哥布林领主像破布袋一样飞出老远，重重摔在地上。气死我了！血骨风暴，他爬起来，双掌猛拍，无数血红骨刺从空中激射而出，遮天蔽日袭向正月。天意护持。正月双手一挥，头顶出现耀眼的圣光，将所有的血骨尽数弹开。看招！神圣惩戒！他右手伸出一道激光，射向哥布林领主，正中他胸口的骨骼核心。啊！哥布林领主痛苦大叫，胸口骨骼出现大片断裂。还不服吗？你能变大又有什么用？正月冷峻地问。不要！啊！我不会认输的！哥布林领主咬牙切齿，双手在胸前一拢，凝聚起一团漆黑的能量球。混沌毁灭！哥布林领主大喝一声，黑色的能量球化为一条巨龙，口中喷出漆黑火焰席卷袭来。破！正月猛地一拳，强大的拳风轰开了黑龙，黑火也被生生扑灭。不可能！哥布林领主难以置信，自己的终极必杀招竟然被轻松破解。看招！正月趁胜追击，一记重拳又砸在他胸口。哥布林领主瞬间化为残血，口中喷出大量黑血。该结束了。正月双手合十，在头顶凝聚起一个巨大的光球。神之审判，光球化为一道巨大光柱落下，重重轰在哥布林领主身上。不，你不能！哥布林领主还来不及反抗，就被光柱烧成飞灰，彻底消灭。正月收招，
，缓缓落回地面，圣光巨人的形态也逐渐消散。呼，总算除掉这个祸害了。郑月轻轻呼出一口气，脸上露出欣慰的笑容，回身看向雷霆小队：“你们的队长秦牧人呢？这么关键的战役，他怎么不在？”郑月走过来，向雷霆小队问道：“报告郑统帅，我们也不清楚队长的确切行踪，他可能是去执行其他计划了。”朱红解释说：“真是头疼，也不知道在忙些什么。”不过，这也是秦牧的作风，总喜欢突然不按常理出牌。郑月无奈的摇摇头。就在此时，第三战区的科带领两名面具老者也赶到了这里。各位还好吧？科上前关切的问道。多亏了郑月统领及时赶到，我们才没有受重创。朱红感激的说：“是啊，郑统领的实力太强大了，直接将那只哥布林领主消灭。”洛商也赞叹不已。哪里哪里，我也正好路过支援一下。郑月谦虚的说。柯统领，你动作有点太慢了。我们这边已经解决了，你才刚刚赶来。郑月撇了撇嘴说：“看来我来晚了一步。刚才我一路杀过来的时候，才看见这边爆发出巨大的战斗。”柯不好意思的摸摸头。好了，现在不是说这些的时候，我说说当前战场局势。郑月收起玩笑口吻，严肃问道：“据我刚才在高处目测，影还在和两个高个王激战。除了一开始秦牧遥控炸死两个领主，我们这边又各自击杀了一个领主。”但是还有五个领主率部正在突围，集中在第一战区苏大笑那边。他一个战区面对五个领主，肯定承受了很大压力。郑月仔细分析着，什么五个领主都汇集一处？雷霆小队闻言也十分惊讶。以苏姐的实力，面对五个领主和大量哥布林，确实吃力。曹阳皱眉说：“他那边有我们的支援吗？”朱红紧张地问：“暂时还没有。”郑月摇头说：“的确，苏大笑那边至少面对五个领主。”加上大量哥布林首领和精英，他需要我们支援。科思忖了一下，开口说：“你们还能去第一战区继续提战斗支援吗？”科看向雷霆小队问道：“报告科统领，我们随时可以出发增援第一战区。”众人纷纷表示：“很好，现在我们的首要任务就是歼灭剩余的领主，切断哥布林的退路。”正月肯定地说：“那么，我们现在就快速赶往第一战区，助苏大笑一臂之力。”正月下达了命令：“遵命。”科和雷霆小队全员应声出发，众人纵身飞奔，如乘风的箭一般疾驰而去。另一边，第一战区的战场上，苏烟正站在高处，手持通讯器指挥着作战，身后站着四名皇家护卫队成员，负责保护他的安全。苏烟焦急地看着战场，哥布林大军正以五路并进的阵型推进，前锋皆为强大的哥布林领主，所到之处，下国部队节节败退，难以阻挡。形势紧急，必须想办法遏制住领主们的推进。苏烟皱眉道：“立即通过通讯器下达命令，左侧杨宁统领，你去缠住你面前的黑色哥布林领主，不可让他继续前进。”第156章，格斗高手是苏大笑。杨宁应声回复：“右路燃虎统领，你去抵挡你左前方的蓝色哥布林领主。”中路段磊统领，你挡住前方紫色哥布林领主。苏烟继续传达指令，报告苏大笑，还有两路领主无人应对，请示怎么处理。段磊的声音通过通讯器传来：“你们只管对付自己的对手，另外两路我来安排。”苏烟淡定地说：“你们四个去拖住一路领主。”苏烟看向身后的四名皇家护卫，报告苏大笑：“我们奉陈部长之命保护您周全，不能离开您身边。”四人面面相觑，为首的一人开口：“如果不听我指挥，我就告诉陈部长，你们渎职。这是战场，一切都听我指挥。”苏烟语气坚决：“是，我们这就去对付那名领主。”四人只得商量后点头答应，苏烟这才松了口气，指引四人去应对其中一名领主。待四人离开后，苏烟从空间戒指中取出一套深蓝色重甲，开始穿戴起来。最后一名领主，就让我来对付了。他眼神坚定，准备亲自上场与领主决战。放下通讯器，苏烟深吸一口气，飞身跃下高台，直取最后一名领主。杨宁统领第一个赶到与哥布林领主对峙的战场，双方隔空对视，气氛十分紧张。黑鬼。要不要给你介绍一下？马上打败你的人是谁？杨宁挑衅般开口问道。伟大的哥布林战土不会被打败的，无需多说，我这就送你下地狱。哥布林领主冷笑回应。哈哈，那你就错了。杨宁哈哈大笑。老子曾是部队里连续五届散打比赛的冠军，后来转职成为一名近身格斗高手。今天算你倒霉，遇到老子我这个专业的近战选手。杨宁一边说，一边活动着手腕和脖颈，做着热身运动。巧了。我也正是擅长近身格斗的专家，今天我们就比比，究竟你厉害，还是我能将你吃掉？哥布林领主讥笑道。黑色哥布林领主摆出架势，骨刺在身后伸展开来。
，来吧，让我亲自领教你的本事！杨宁大喝一声，猛地向前一个急冲，只见他左手右手快速组合出数十个连环拳，密不透风的袭向哥布林。太慢了！哥布林领主大笑，轻轻一个转身，躲开所有拳头。紧接着，他抬手就是一记重拳，直击向杨宁面门。杨宁眼疾手快，抬起手臂挡住这沉重一击，双脚微微用力，稳稳站立，力量不错。看我的腿肌！杨宁猛地转身，一记旋风腿直踢向哥布林腹部，轰的一声巨响，哥布林闷哼一声，整个身形被这一脚震退数步，差点摔倒。你这臭虫！黑色哥布林暴怒的吼道，口中念念有词：“去死吧，人类！”哥布林领主大喝一声，猛地扑向杨宁，利爪如钢刀般幻化出无数爪影抓闹过来。破！杨宁左右闪避，一记钢拳击向哥布林腹部，哥布林轻描淡写挡下这一击。两人在场地上你来我往，互不相让。杨宁凭借敏捷的身手与哥布林周旋，看招！杨宁忽然一个转身，后肘猛击哥布林面门，以牙还牙。哥布林也及时侧头躲过，并反手一爪抓向杨宁肩头。不好！杨宁连忙侧身一滚，狼狈避开这记重击。人类就这点本事！哥布林见状大笑：“切，我才刚热身呢。”杨宁毫不在意，重新摆好架势。两人在场中来回厮杀。你进我退，难分上下。格斗术闪电鞭，杨宁喝道。突然一个后空翻，双腿如鞭子般猛击哥布林头部。哥布林急忙举臂架势，还是被震退几步，脸上显出几道血痕。该死的人类，受死！只见十几根尖锐长骨从他背后射出，对准杨宁刺来。哈，躲都不用躲！杨宁哈哈大笑，轻描淡写的偏头闪过所有长骨。看招！他双手屈指成爪，如猛虎一般扑上去。对哥布林就是一记爪形手，哥布林急忙抬手架住，还是被震的手臂发麻。你你到底是什么招数？哥布林惊恐地问。格斗术龙爪手，杨宁嘿嘿笑道，又是一记爪形手抓向哥布林胸口。哥布林大惊，急忙后撤几步，这一次却没能完全避开，胸口还是被抓出几道血痕。该死！黑哥布林暗叫不好，面前这个人类格斗技巧高超，自己必须使出全力。去死吧，人类！哥布林领主威胁道，双手猛地一拍地面：“你可要小心了，接下来该你陪我玩了。”杨宁冷冷地说，一记重拳就朝哥布林击去，吃我一拳！杨宁双拳凝力，猛地击向哥布林领主。哥布林轻巧躲闪，反手就是一爪，迅猛无比。太慢了！杨宁一个后空翻避开其攻击，顺势一记飞踢踹向哥布林后脑。哼哼，就这种水平！哥布林也灵活地向左一滚，杨宁的飞踢紧紧擦过他的鬓角。格斗术一段，螺旋踢。杨宁眼见这一击没击中，左脚反踩地面，右腿如旋风般连环三踢打向哥布林。血爪架！哥布林猛地伸出双手，五指如钢爪，硬生生架住了杨宁的三连踢。两人在场中缠斗，你来我往，难解难分。人类，让你见识下真正的近身格斗！哥布林狞笑一声，浑身骨头发出咔咔声，开始疯狂暴涨。长本事了不起啊！我就喜欢打大个子。杨宁也毫不慌张。摆出攻击架势，去死吧！哥布林长出利爪，如钢刀般劈头盖脸砍来。杨宁轻车熟路的一一闪避，时不时反击一下，虽然没有造成太大伤害，但也将哥布林慢慢打磨消耗。格斗术二段，神龙摆尾。哥布林仰头架势，还是被这一击震的脚步不稳，连退几步，五官也被踢出血印。该死的人类，去死！他双目赤红，一跃而起，掏心挖肺一爪，抓向杨宁胸口要害。我靠这下！我要硬抗了，杨宁眼看着一击无法躲避，只能硬生生抬手架住，还是被这一下震得两臂发麻。第157章狂战燃虎，哈哈，人类，让你见识我们哥布林的力量。哥布林见状大笑，抓来就是一记重击，撞向杨宁腹部。哦,哦，杨宁吐出一口鲜血，整个人被击飞出去，重重摔在地上。看来我小看你了，哥布林领主，但我绝不会认输。杨宁擦去嘴角鲜血。缓缓站起，来吧，我要踢爆你的狗头！杨宁深吸一口气，双拳紧握，浑身骨骼发出一阵爆响，散发出无比强大的气场。什么？哥布林领主大惊，感到一股前所未有的压力。格斗三段，奔虎！杨宁猛然推出一掌，掌影中竟然出现一头巨大的虎形灵兽，发出震天咆哮，向哥布林扑去。不可能！哥布林下意识举手一挡，还是被虎形掌印震飞十多米远。摔出一道血痕，格斗四段，天龙旋风腿，杨宁趁胜追击，以迅雷不及掩耳之势
出现在哥布林跟前，右腿如旋风般猛踢起小腹。只听哥布林一声惨叫，整个身形如断线风筝般飞出老远，还不认输。杨宁双目冒火，浑身战意高涨。可恶！哥布林摇摇晃晃爬起。哥布林领主看着杨宁，发出一声桀桀怪笑：“人类，你以为这样就能打败我吗？你们两个上去帮我拖住他。”黑色领主狞笑着，随即吼道。两名哥布林首领应声从后方杀出，加入战圈。我要启动狂暴模式，彻底爆发力量！哥布林领主仰天大吼，浑身上下开始疯狂暴涨，爬满血红色纹路。糟了，要进入最强状态！杨宁脸色一变，人类，让你见识真正的恐惧！哥布林领主完全变异后，双目赤红，蒸发自身血液，散发出可怕的杀气。远处的柯等人刚好赶到，看到这里的局势。我和我的小队对付那只变异领主。你们继续前进，柯赫令道：“你小心点。”正月和雷霆小队应声继续前进。柯迅速带领两名面具老者落到杨宁面前。“杨统领，你没事吧？”柯关切地问。“多亏你及时到来，我只是有点脱力了。”杨宁长舒一口气。“那两只首领就交给你们三个了。”柯说完，正对上完全变异的哥布林领主。此时战场另一边，轰！一声从远处传来，然虎和蓝色哥布林领主激烈交战。爆发出极为浩大的烟雾，一声巨响过后，然虎气喘吁吁地站在烟尘中，一身白色重甲，手持重刀，刀身血光暴动，刷刷，几团蓝色烈焰从烟尘中射来，然虎连忙举刀挡在身前，血月开，刀身泛起血红光芒，将烈焰尽数弹开，蓝色畜生，让我来宰了你！然虎手持重刀，浑身血红骨甲，如同暴怒的战神，区区蝼蚁，让你见识我们！伟大哥布林的魔法，蓝色哥布林冷笑，双手在空中快速结印。蓝焰飓风，只听隆隆巨响，无数蓝色火焰从空中聚集，形成一个旋转的火焰漩涡，迅速压向然虎。破！然虎大喝一声，手起刀落，一道血红剑气劈开火焰飓风，直击蓝色哥布林。血牙护盾，哥布林咬牙结印，在身前凝出一面魔法血盾，将剑气挡下。黑魔法狂风血雨，然虎趁势猛攻。刀起刀落，砍出无数血色刀影，夹杂着狂风怒嚎，席卷向哥布林，化为乌有吧。蓝色哥布林眼中透着狠辣，猛然张开双臂，十几个魔法石阵在空中出现。只听轰隆巨响，无数蓝色光束从魔法阵中射出，形成光网，将然虎的攻击全部化解。就你还配用魔法？然虎丝毫不惧，猛地一跃而起，重刀直劈蓝色哥布林头顶，镜像分身。哥布林摆出手印。身形一分为三，迅速游移。然虎重刀只砍中一个幻影，哥布林已经闪到一旁。蓝火冲天，他趁机双手一按，蓝色火柱如巨龙从地底喷发而出，直冲然虎胸口。血月守护，然虎大喝一声，猛地一掌拍在自己的重刀上。只见刀身迸发出耀眼血光，将蓝火冲天硬生生挡下。区区肉体也想抵挡我的魔法？哥布林冷笑，他高速结印，口中念念咒语。十几个魔法法阵在空中旋转汇聚，然虎只觉得面前魔力浓郁到极点，哥布林要施展终极大招，去死吧！火焰深渊，蓝色哥布林狞笑，双手一挥，魔法法阵骤然对准然虎轰射出焰火巨浪，开血之领域，血脉燃烧，来吧！然虎双眼赤红，大喝一声，猛地一掌拍向自己的战甲，只听轰的一声巨响，然虎浑身战甲如血液般暴涨，身上散发出无边杀气。直接分开火焰巨浪，黑魔法火焰，哥布林急忙结印，一团火球射出，和血芒撞击在一起，爆出耀眼火花，领域之力，血月狂涌。然虎长刀凌空一指，猛然爆发出血红激流，如血红般直涌哥布林。冰霜风暴，哥布林口中念念有词，一股寒流席卷而来，和血月狂涌相撞，两不相上下。两人在战场上僵持不下，难分难解。让你见识我的终极招式。哥布林双手凝聚能量，口中念起禁忌咒语。哥布林秘法：末日风暴。大喝一声，头顶出现一个黑洞，无数道黑红色旋风从中激射而出，场面极为惊悚。破！然虎双手持刀凝力，一个斩击劈出，血色刀芒瞬间将风暴展开一个口子。看招！他顺势一个箭步来到哥布林面前，猛地一刀劈下。哥布林急忙后跳躲开，还是在胸口被劈出一道血口。该死！他恼羞成怒。决意施展更强大的魔法，混沌毁灭，一团漆黑的能量在他手中聚集，化为巨龙冲天而起。我不会让你得逞。
，然虎双眼冒火，猛地一吼，血怒爆发。只见他浑身血管暴涨，散发出无比鲜明的血色光辉，一柄更大的血刃出现在他手中，血月狂风。然虎大喝一声，双手刀挥，一道暴涨的血月刀气迎面劈出，和黑龙猛烈碰撞，轰隆巨响中，血月刀气竟将黑龙彻底劈碎。第158章，段磊危险了，看来只能跑了。蓝色哥布林领主杰出分身手印，镜像之术，魔幻分身。正月统领带领雷霆小队赶到，看了然虎统领遇见麻烦了，这地方交给我吧，是魔法哥布林领主，我比较有经验，你们往前去支援吧。正月看到冉虎已经有些体力不支，对小队说：“明白。”小队成员点头称是。正月深吸一口气，身形一展，圣光覆盖身体，瞬间出现在蓝色哥布林面前。圣光神罚，他喝道：“顿时，一道庞大的光柱从天际降下，重重轰在哥布林身上。”只听轰隆一声巨响，哥布林被轰进废墟，扬起烟尘。烟尘散去后，居然出现了十个长得一模一样的蓝色哥布林。哈哈。想分辨出真身吗？你们都会死在这里！十个哥布林环绕着正月和冉虎，发出狞笑。这时，雷霆小队正往前线突进。正月那边没事吧？他也刚打过硬仗，没有充分恢复。青木回头望了一眼，有些担忧地说：“你还是担心下段磊统领吧。”曹阳瞪大了眼睛看向前面，前方战场上，一个紫色气团正在扩大释放大范围的污染魔法，五百米范围内都被弥漫的紫雾覆盖。段磊统领凭借驱魔师的职业苦苦支撑，正在勉力用符术布下结界抵抗。看来段统领情况比较难办。洛商皱眉说：“那个哥布林领主应该就在毒气里。”赵柱分析着：“是啊，那个紫色气体还不清楚是什么，不能贸然下去。我们先观察一下，研究一下战术。”青木安抚众人在一旁观察着。结界中的段磊统领身着黑色长袍，袍子上镶嵌着奇异的符文，每一个都蕴含强大的魔力。段磊脸色苍白，眼神坚定，手持法杖，腰间挂着几张黄色符箓，而那紫色气体里的哥布林领主一直隐藏在毒雾中，轮廓中红色的眼中闪烁狡猾与凶残，散发着可怕的紫毒气雾。几个战斗的人误入其中，很快被这毒气侵蚀，迅速死去。段磊取出一张黄色符箓，轻轻抛出，符箓在空中燃烧，化为炽热火球，向哥布林猛撞而去。火球刚出结界，就和外面的紫毒气起了反应，轰的一声爆炸。差点将结界震散，毒雾中，哥布林领主灵活避开，同时从口中喷出一团紫毒气，要笼罩段磊，就只会躲避吗？可怜的小丑！段磊冷笑着嘲讽道：“就是要你被我的毒气侵蚀，直到生命消逝。”哥布林发出粗哑大笑，段磊的眼神中闪烁着坚定的光芒。他深吸一口气，取出一张蓝色符箓，猛力抛出符术——水流盾牌。他大喝一声，符箓在空中燃烧起来，化为一道蓝色的光芒。围绕着段磊统领，形成了一个强大的防护罩。你的小把戏已经玩腻了。紫色领主冷笑一声，猛然间从口中喷出了一团更加浓重的毒气。紫色的毒气如同猛兽一般向段磊扑来。尽管蓝色的光照挡住了绝大部分的毒气，但依然有一部分渗透进来。段磊的脸色一变，身体微微颤抖，但还是咬牙坚持，眼神中充满了坚决和不屈。他从腰间取出一张绿色的符箓，生命之泉。他大喝一声。符箓在空中燃烧起来，化为一道绿色的光芒，落在他的身上。瞬间，他的身体被绿色的光芒覆盖，显然是正在恢复自己的体力。紫色领主看到这一幕，瞳孔微缩，眼中闪过一丝不易察觉的惊讶，猛地一跃，身形在空中化为一道紫色的闪电，直接冲向段磊，意图打破他的防护罩。段磊感到一股强大的压力，从腰间再次取出一张黄色的符箓。段磊心中默念了一句：“雷电之怒。”符箓在空中燃烧起来。化为一道金黄色的闪电，直接冲向紫色领主。你以为你的戏法对我有用吗？紫色领主狂笑一声，身形在毒雾中一变，竟然直接躲进一团紫色的毒气。雷电瞬间穿过了紫色毒气团中，毫无阻碍。不能再被动防御下去，必须找到打败紫色领主的方法。段磊看到这一幕，心中闪过一丝冷意，双手合十，口中念念有词，然后从腰间取出一张红色的符箓，这一次没有抛出，而是直接贴在了自己的法杖上。你以为你隐藏的很好吗？段磊冷笑一声，眼中闪过一丝狠辣。我看你的本体是什么？大喝一声，手中的法杖瞬间发出璀璨的红光，直接穿透了紫色气团。紫色领主赫然出现，这一幕让紫色领主大吃一惊，他的毒气形态瞬间消散，露出了他的真身。只见他是一只身体遍布紫色鳞片
，眼睛闪烁着狡猾和凶残的巨大哥布林。你，你竟然破除了毒物，看穿了我！紫色哥布林领主的脸上露出了惊恐的表情，他的身体猛地后退，试图躲开段磊的攻击。你以为你可以逃得出去吗？从腰间取出一张紫色的符箓，符术，银锁链。段磊大喝一声，符箓在空中燃烧起来，化为一道紫色的光芒，一条条黑色的锁链从地面冒出。直接锁住了紫色哥布林领主的双脚，你，你这是什么技能？紫色哥布林领主惊恐地咆哮着，疯狂地挣扎，试图摆脱锁链的束缚，但无论他怎么挣扎，锁链都紧紧地锁住了他，一丝也不放松。这是你的末日，哥布林领主。段磊淡淡地说，声音仿佛来自九地之下，充满了冷酷和决绝。段磊又从腰间取出一张金色的符箓，符术，炼狱火海。符箓在空中燃烧起来，化为一道金色的光芒。一片炽热的火海在紫色哥布林领主的周围燃烧起来。你，紫色哥布林领主的话刚刚出口，就被炽热的火海吞没，发出了一声凄厉的惨叫。紫色的鳞片在火海中被烧得嘶嘶作响。段磊看着眼前的火海，嘴角露出一丝冷笑。此时，火海中突然炸出一股强烈的紫色光芒。你以为这样就能杀了我？第159章，难缠的敌人。我是哥布林领主，我是不死的。紫色哥布林领主破火而出。脸上满是惊恐和狠辣，你还真是难杀呀！段磊甩了甩手，无奈地说着，看着局势险峻，青木迅速安排起小队成员。赵柱，你继续打头阵。青木望向一旁的赵柱，赵柱身材魁梧，眼中闪耀着坚定的光芒，点了点头。洛商，你准备蓄力风属性魔法，一旦有毒物，将它吹向天空。青木转向洛商，洛商阴允地点了点头。朱红，你隐藏在我们身后，一旦有机会。你就出手击杀。青木的目光转向朱红，曹阳，你的分身要做好袭扰的准备。曹阳轻轻的点头，表示理解。程峰，你去回复段雷统帅的战斗状态。如果我们这边有人不小心中毒，你要立刻支援。程峰回复收到。海英，你和我一起全力攻击。青木最后看向海英，没问题。盼盼，你准备大招，用你的觉醒蓄力一剑，尽量瞄准他的脑袋，争取一剑射穿。青木最后看向盼盼。都明白了吗？到我们上场了。青木的声音冷静而有力，每一个团队成员都听得清楚。雷霆小队个个眼神坚定，表情严肃。曹阳率先出手，分身已经贴了上去，直接发动了攻击。哼，哪来的小虫子？紫色领主看着曹阳的分身，轻蔑地笑了起来。毒气音波，冷哼一声，一股绿色的毒气从身体中喷涌而出，向曹阳的分身扑去。风暴席卷，洛商见状，立即施展了风属性魔法。强大的风暴将毒气吹向天空，避免了毒气对曹阳分身的伤害。众人站定后，立刻保持战斗阵型。段统领，你没事吧？让我先给你恢复一下。赵成峰迅速跑到段磊身边，关切地问道。赵成峰挥动双手，牧师的治疗光芒缓缓浮现，温和地笼罩住段磊。你们是雷霆小队的成员，来的正是时候啊！这个哥布林领主我已经抵挡得有些吃力了。段磊这才看清来人，惊讶地说：“您先恢复一下，待会我们一起出手对付他。”赵成峰点点头说：“雷霆小队其他七人已经远近包围住了紫色哥布林领主，严阵以待。就凭你们，能阻止我的脚步吗？”紫色哥布林领主眯起眼睛，看向面前的几人，冷笑道。说完，猛地张开双臂，浓重的紫色毒气向外扩散开来。他释放毒物了，快阻止他！青木大喊道：“交给我！”洛商深吸一口气，快速结出一个个手印。风系大旋风，只听嗖嗖声响，一道旋转的风暴出现。将哥布林释放的毒物直接卷上高空，该死的人类！哥布林领主暴怒不已，一记重拳轰向洛商，土遁、土流臂。海英眼疾手快，在洛商面前拔出一面泥土墙壁，将这一击挡下。洛商趁机后撤，其他人也纷纷行动起来。朱红飞身而上，来到半空，双刀出鞘，冷光闪闪。曹阳迅速结印，分身自己从哥布林的左右两侧包抄过去。青藤缠身，青木挥动双手。无数青色藤蔓从地下凸起，紧紧缠住哥布林的四肢。在小队的联手下，哥布林被牢牢限制住行动。区区人类也敢阻挡我！领主嘶吼一声，浑身散发出强大的气场，竟硬生生挣脱藤蔓。网子夸口的蝼蚁，去死吧！哥布林高速念咒，一团混沌魔力在他手中汇聚，向小队轰来。符术，镜像。就在这时，段磊的声音突然响起，只见一面巨大的镜面在小队面前出现。混沌魔力重重轰在镜面上，被生生弹开。段统领，您状况恢复的如何？
？赵成风关切地问。多谢你，我已经可以战斗了。段磊淡然说。那我们一起上吧。成风说完，也进入战斗状态。段磊凝神看向哥布林，眼中透着坚定，取下腰间的一串符术，走入众人前面。段磊率先冲出，手中的符箓在空中划出一道璀璨的光芒，手里出现一种神秘的力量，紧接着身影在空中跃起，犹如一只捕猎的雄鹰，直扑哥布林领主。符术。冰封，大喝一声，符术化为寒气，笼罩哥布林。哥布林急忙后撤，还是双脚被冻住。该死的人类！领主哥布林暴怒不已。青木紧跟其后，那些青木藤在控制下，如同一条条活生生的蛇。青藤蛇姬，向着哥布林领主猛烈的攻击，如同尖锐的利剑，试图刺穿那股毒气。土遁，引爆粘土，爆轰在哥布林头顶。哥布林惨叫着皮开肉绽，勉力保持站立。海鹰凝聚的土遁能量已经到达了极限，一道身影在地面上疾驰，瞬杀背刺，然后突然消失。下一刻，已经出现在哥布林领主的背后，手中的匕首狠狠地刺向后背。曹阳几乎同时出手，目标是哥布林领主的脖颈和心脏，动作快速而准确，犹如黑色的闪电。急速剑，风虐，高盼盼的剑矢在空中划出一道美丽的弧线，那是一道致命的弧线，剑矢直接射向哥布林领主的眼睛。力劈山河式，罩住的斧子带着强大的力量，狠狠地砸向哥布林领主。每一次击打都像是一次山崩地裂，震动着周围的空气。天火燎原，洛商则在后方施展魔法，魔法杖在空中划出一道道复杂的魔法图形。每次念出一个咒语，一股强大的魔法力量从魔法杖中喷涌而出，攻向哥布林领主。紫色毒气，哥布林领主在这一轮攻击下似乎有些力不从心。紫色的毒气被攻击削弱了许多。但他并没有退缩，反而更加疯狂。紫色的毒气更加浓厚，将身体包裹在其中，形成了一个毒气的保护罩。段磊看着这一幕，眉头微微皱起。这场战斗还远未结束，我们需要找到一个突破口。段磊声音低沉地说。青木点了点头，手指再度抚摸着那些青木藤。青藤缠身，趁此机会，青木手指方向，无数藤蔓从地底破土而出，紧紧缠住哥布林四肢。第160章，段磊的绝杀。海英、朱红和曹阳三人则迅速地在周围布置起陷阱，需要让哥布林领主的行动变得迟缓，为他们的攻击创造机会。你以为这些废物能困住我？哥布林暴喝一声，浑身爆发出强大的力量，硬生生挣脱了藤蔓，再一次释放大量的毒气。进化领域，洛商再次施法驱散毒物，为大家争取了宝贵时间。该我出手了。段磊双手合十，口中念念有词：“符术，天雷将。”猛地一拍法杖。只听轰隆一声巨响，无数闪电从天际轰下，重重笼罩在哥布林周身。不可能，哥布林还未来得及抵抗，就被雷电轰得浑身冒烟，口吐黑血。上，在雷电的掩护下，曹阳和朱红再次迅速逼近。去死吧！哥布林暴怒不已，猛地从身后伸出无数尖锐长骨刺向两人。土遁，土龙术。就在此时，海鹰结印间，数只巨大土龙从地底钻出，一口吞掉了所有长刺。该死！哥布林面目狰狞，死命抵抗着。重力剑，穿心。高盼盼凝聚全力，一剑射穿哥布林的胸膛。爆裂火焰，洛商也使出终极火焰魔法，将哥布林完全包裹其中。段磊看着他，淡淡的说：“你已经输了。”手中符箓再度发光，符术，朱魔印，符箓变得更加璀璨，甚至让人无法直视。身影在空中飞跃，直接冲向哥布林领主。哥布林领主无力的挣扎。但已经无法阻挡段磊的攻击，段磊的符箓直接穿透了他的身体，将他的生命彻底斩断。紫色的毒气在空气中慢慢消散，哥布林领主的身体也缓缓倒下，再没有任何动静。段磊擦去额头上的汗珠，一身灰尘和疲惫坐在地上，脸上勾勒出一丝满足的笑意：“你们帮我大忙了。”感激的看着众人，嘴角微微上扬：“这算什么？”哈哈，众人摆手笑道。段磊没有接话，眼神从众人身上移开。看向远处的冉虎统领，不知道他那边什么情况了。段磊的眉头微微皱起。此时，郑月正一身圣光挡在蓝色哥布林领主中间，战甲照映如雪，身后的圣光犹如日出时的光芒，看起来仿佛一个神灵，脸上充满了决然，眼神坚定无比。蓝色哥布林领主化身十道全身蓝色的皮肤，闪闪发光，手中的魔杖闪烁着冷酷的光芒，眼神狡猾而凶狠，似乎在任何时候都准备发动致命的攻击。天眼圣光，正月低吼一声，顿时天空出现一个巨大的魔法法阵。
无数光柱从中激射出来，重重轰击在场地上。啊！十个哥布林纷纷惨叫，全部被光柱射中，其中九个幻影化为飞灰。怎么可能？只剩两个哥布林怒不可遏。正月深吸一口气，挥动手中的法杖，圣光凝聚在法杖之上，犹如一道流星划过天际，直接冲向哥布林领主。你还能战斗吗？正月回头看着冉虎，关切地问：“没啥问题，刚才有点脱力了。”冉虎深吸一口气，握紧拳头。那就行，正月点点头。区区人类，让你们见识真正的力量。蓝色哥布林领主爬起身，双目赤红，高速结印，一道血红色魔法向二人轰来。快躲开啊！然虎眼见正月躲避不及，双手抱头，硬接下这一击。轰的一声巨响，然虎的战甲应声碎裂，整个人被电流弹飞出去，重重摔在地上。哈哈，就这点本事？哥布林狞笑不已。然虎。正月眼看情势危急，迅速飞身跃到冉虎跟前：“你没事吧？”正月关切地问：“这点小伤不算什么。”冉虎爬起来，满怀斗志：“那我们联手对付他。”正月提议：“没问题，我的重刀已经迫不及待了。”冉虎撸起胳膊：“区区人类，去死吧！”哥布林见两人联手，也不甘示弱，双手一拍，十几道冰锥从地面破土而出，射向二人。太慢了，冉虎轻车熟路地拉着正月躲开。圣光术，冰冻。正月回首，就是一个冰魔法，将冰锥封住。血怒，裂地碎斩。然虎趁机一个箭步冲到哥布林面前，重刀如旋风般轰在他腹部。轰的一声，哥布林连退几步，吐出一口黑血。该死，吃我一招黑魔法，毒浪滔天！哥布林领主立刻反击，一大片黑水从地面汹涌而出，直扑二人。进化之环，正月急忙在两人周围布下进化的光圈。将毒水挡在外面，然虎也没有停止进攻，趁机一个重击开山，蹦砸在哥布林脑门上。轰隆！哥布林再次重创，脸上出现淤青。可恶的人类，我一定要你们血战血偿！他浑身充满怒火与杀意，口中念出一串古老咒语：“死亡之物。”只见一团浓密的黑色毒雾笼罩向正月和然虎压来，散发出腐蚀气息。破！正月双掌一拢，一道烈焰如炮弹般轰开毒雾。然虎也没有停滞。重刀连环不断攻向哥布林要害，哥布林被迫不断后退，苦苦支撑。圣光冰封禁锢，正月趁机凝聚冰属性魔法，将哥布林双手双脚冻住。机会来了，然虎眼前一亮，运起重刀，绝杀是天风魔斩，猛地一记血气重击轰在哥布林腹部。只听哥布林一声惨叫，整个身形如断线风筝般飞出老远。轰隆，哥布林领主被然虎的是天风魔斩几乎撞飞。身体如同一块巨大的石头，砸在地上，卷起一阵尘土。此时的哥布林领主面色瞬间苍白，眼中满是恐慌和绝望，缓缓死去。二人收拾战场之时，雷霆小队带着段磊统领也赶了过来。正月，然虎，你们没事吧？段磊关切地问道。多亏有正月协助，这只哥布林领主，我们终于击败了。然虎笑着说。不过我也消耗不少体力，得赶紧回去恢复。然虎擦了擦汗说：“太好了。”终于歼灭了两个哥布林领主，段磊松了一口气。其他战场不知道情况如何？青木环顾四周，皱眉问道：“第161章斩落黑领主。”杨宁那边我很担心，黑哥布林领主是个近身格斗高手。正月神色严肃，我们必须想办法增援。洛商也说：“好，休整一下，我们就去支援其他战场。”段磊果断下令。战场远处，柯正在和黑色哥布林领主激战。只见柯浑身散发金色光辉。周身结出了一个圣剑土的剑域，无知的爬虫啊！我会让你知道我的恐怖力量的。黑色哥布林狞笑：“废物也敢在我面前跳！”柯冷哼：“去死吧！”哥布林大喝一声，一记重拳砸向柯。柯侧身躲过，手起剑落，剑气劈向哥布林。你的速度就这么慢吗？哥布林也灵活滑步躲开，双手拍柯统领。面前无视的黑影掌风冲向柯，圣剑力，破！柯喝道。一剑劈出，剑芒瞬间斩破。不可能！哥布林大惊，连忙后跳拉开距离。看招！柯飞身跃起，剑光爆长，一剑直刺其面门。哥布林急忙侧头一让，剑尖擦过鼻子而过。他趁机欺近柯，一记袭击击中柯小腹。柯闷哼一声，后撤几步。不错的力量，那只是热身。哥布林哈哈大笑，看我的血骨飓风！他全身黑气猛然爆长。旋转着形成一个巨轮风暴，铺天盖地压向柯，弹开。柯大喝一声
，猛地一挥长剑，剑芒如炮弹轰开飓风。你，哥布林眼中透出惊惧，去死！柯宁立于剑，剑身迸发出耀眼光芒。圣灵降临，他狠狠一剑插向哥布林心口。哥布林急忙侧身，还是剑芒擦破其左肩，鲜血飞溅。你有点难查啊！他双目赤红，浑身骨头发出咯吱声，身形开始疯狂暴涨。很快，他就长到了三米高。双手化为尖锐长骨，我要撕碎你！哥布林狂吼一声，骨爪舞动，对着柯就是一顿乱抓。圣光崩裂，柯剑光爆长，迅速化解所有骨爪。你以为你的圣剑可以对我造成伤害吗？你太天真了！哥布林首领冷笑着，嘴角露出一抹残忍的笑意。你的嘲讽无法撼动我的决心，只有战斗结果才能决定一切。柯统领不为所动，他的声音坚定而深沉。哥布林首领狂笑起来。他的身形像闪电一样冲向柯统领，黑色哥布林重拳挥出，带起一股黑色的风暴。柯统领灵活的避开，然后反击，圣剑发出耀眼的光芒，瞬间划破哥布林首领的防线。哥布林首领大吼一声，身形一闪，快速后退，避开了攻击。凝视着柯统领，那双绿色的眼睛里充满了愤怒和惊讶。你的剑法，他咆哮道，但没有说完，就再次冲向柯统领。看招，暗影绞杀。趁哥布林退后之时，柯猛地抽出腰间钢索，如闪电般卷向他要害。血甲，哥布林急忙召唤出一面血骨盾牌，硬生生挡下钢索。你以为这样就能伤我？他大笑，浑身骨刺从背后射出。防御立场，柯迅速绕着哥布林快速移动，一个环形防护罩弹开所有骨刺。你的力量似乎不是全部啊，你是无法真正杀死我的。结结结结，此时的黑色领主有些癫狂的笑着。格斗术二段，龙爪手，一道黑影急冲上前，五指如钢爪对准哥布林面门抓下。哥布林慌忙侧头，还是被抓出血痕。一起战斗吧，柯统领。杨宁眼神坚定。你恢复差不多了。柯点回头问道。让你们两个蝼蚁一起上，也别想打败我。哥布林讥笑，猛地扑上来，一记重拳袭向杨宁面门。杨宁侧头躲过，顺势抓住其手腕，一个过肩摔，将哥布林重重摔在地上。格斗术三段，接体摔。杨宁冷笑：“你们真卑鄙，竟然恢复这么多力量。”哥布林爬起来，十分惊恐：“这场较量用跟你谈公平吗？”杨宁双手一拢，蓄势待发：“我要你俩付出惨痛代价，去死！”哥布林口吐浓烟，双手成爪猛抓二人。太慢了。杨宁一个转身，轻轻避过，顺势一记削峰脚踢向他下盘。哥布林闪电般后滑几米，杨宁的攻击只是擦过他的鬓角。与此同时，柯也来到他右侧，手起剑落，劈向哥布林腰部。血盾，哥布林急忙照出一面血骨盾牌，硬生生抵挡下柯的攻势。格斗术四段，双龙出海。杨宁来到他左侧，左右手如双龙般快速击出。圣光剑玉斩，哥布林再次使出血盾，挡下杨宁的二连拳。联手出击，柯喝道。二人立刻连续攻击，哥布林被迫后续后退，节节败退。该死，去受死吧！他暴怒不已，口吐毒雾，从背后射出无数坚骨。不好！杨宁急忙护住柯，和他一起在毒雾中硬抗。快用力量光场！他对柯喊道。好！柯点头，猛然吼道：“神圣剑域，开！”只见两人身周爆发出耀眼金光，产生巨大推力，将毒雾与骨刺全部驱散。现在，杨宁大喝一声，拉着柯直接冲到哥布林面前。格斗术五段，碎星五连腿。神圣光剑，杨宁的碎星五连腿与柯的一剑齐齐轰在哥布林身上。只听哥布林一声惨叫，被二人联手重创，浑身骨骼移位，狼狈不堪。来吧，你还有什么？让我瞧瞧你的力量！杨宁哈哈大笑，摆出格斗架势。哥布林狂暴的对杨宁乱抓乱打，杨宁轻车熟路的一一躲开。格斗术百裂拳，他猛吼一声，双拳凝力如炮弹般轰向哥布林下盘。只听哥布林痛苦大叫。整个下半身碎裂开来，该我了！圣光斩魔剑，柯猛冲上去，手起剑落，剑气划出漫天剑网，将哥布林切割。不，怎会？哥布林残破的上身轰然倒地，还不死？你是真抗揍啊！杨宁双目怒视，右腿如旋风般凌空一踢，绝杀格斗术六段，天龙旋风腿。只听哥布林最后一声惨嚎，被踢得粉身碎骨。哈哈，好久不见，还是那么厉害。杨宁与柯机长庆祝，第162章，争分夺秒。此时，通讯器里传来苏烟的声音：“峡谷两点方向请求支援，哥布林领主快要突围了，我支撑不住了。”
话音随即切断，众人的脸色都变了。通讯器中听到的，并不只是简简单单的一句话。苏烟大笑，好像有危险了。不少人在战场里厮杀，根本脱不开身，只能压制心中的焦虑与无奈。走老大有危险了！柯和杨宁两人几乎是在同一时间站了起来。俩人刚大战一场，却要再次投入到战斗之中。雷霆小队和段磊正月听到苏大校球员没有犹豫之间改变支援路线飞奔，战场上的苏烟战甲破碎，勉强支撑，身上充满了疲惫与伤痛，眼神却依然坚决，仿佛在告诉着哥布林领主，绝不会轻易的放弃。护身结界一闪一闪的。快要破碎，苏烟用尽最后的力量，不断的加持结界层，每一次加持都像是在削减他的生命。结界外的红色哥布林领主用火焰魔法攻击着苏烟，那炽热的火焰仿佛要将他化为灰烬。苏烟吃下回复药剂，药剂的效果立刻发挥出来，他的身体开始慢慢恢复，但这个过程却是那么痛苦，好像有千万只蚂蚁在他的体内咬嚼，让他几乎无法忍受。你们快点，我真的支撑不住了。苏烟的声音再次传来，听得出。他的声音已经变得有些微弱，这让所有人都心中一紧。我们快到了，你一定要坚持住。柯和杨宁的声音传过去，声音坚定，俩人全速前进，尽全力去救苏烟。雷霆小队和段磊正月也在全力冲向苏烟的方向，必须尽快到达那里。苏烟听到他们的声音，心中暗自松了一口气，再次咬紧牙关，用尽最后的力气将结界维持住。柯和杨宁感到峡谷时，只见一个巨大的红色火球在半空中炸开。苏烟勉力运转全身真气。凝聚出一个巨大的护体结界，将火球阻隔在外。老大，你没事吧？柯大喊一声，抡起手中重剑，就向峡谷深处冲去。小心，别冲动，不能贸然进去，那里全是火焰魔法的沙阵。杨宁迅速拉住柯，说完闭上眼睛，双手在胸前结印，凝聚起一团寒气，替柯解开身上的火伤。就在此时，又是一道火龙从峡谷深处喷涌而出，直扑着两人。来不及了，只能硬挡。杨宁大喝。一掌拍在柯背后，将柯推离火龙轨迹，自己跃起双手拢成罩状，硬生生接下这一击。轰隆！杨宁的身形在半空中一个翻滚，跌落在地上。你没事吧？柯急忙跑过去扶他。啊，我现在不能动了，没有生命危险。倒是苏大笑情况不容乐观。杨宁擦擦汗水，目光看向峡谷深处，只见苏烟的护体结界已经开始破碎，那围绕着他的火焰魔法阵也在不断加强输出，看来只能强攻了。我引起哥布林领主的注意，你趁机营救苏大笑。”杨宁对柯说道，“你已经不能动了，玩意有危险，你都跑不了怎么办？”柯大声问着，手中长剑散发出耀眼光芒。“别管我，你快去吧。”杨宁深吸一口气，猛然怒吼一声，双手成拳，准备远程攻击火焰魔法阵。只听轰隆一声巨响，杨宁硬生生冲破魔法阵的第一道防线。杨宁的攻击明显激怒了红色哥布林领主，他猛地回身，双手在空中快速结印。“你这该死的蝼蚁！”敢伤我分毫，我要你血债血偿！他大吼一声，一道滚滚火浪随即喷涌出，直向杨宁轰去。小心！柯急忙打开圣剑域，将杨宁保护在里面。轰隆！火浪重重撞在圣剑域上，柯和杨宁还是受到了巨大冲击，两个人同时呕血飞出，重重摔在地上。我的老命要完了！杨宁虚弱的呻吟着，浑身已经软的抬不起手指。坚持住啊！柯勉力爬起，拖着受伤的身体来到杨宁跟前，右手按在他胸口。哈哈，螳臂当车，去死吧！哥布林领主看到两人重创，更加狂妄，准备施展更强大的火焰魔法，将两人烤成灰烬。就在此时，五十名身着黑甲的血影土兵突然出现，迅速包围住哥布林领主，成功制住了他的行动。谁敢拦住我？哥布林领主暴怒挣扎，但血影土兵纹丝不动，刀锋寒光闪闪。血影土兵，看来是影也派出了援手。杨宁扶住柯，淡然说道。秦牧在接到信号后，第一时间派出了血影小队增援。你们来的正是时候。柯长舒一口气，趁机拉起杨宁，退到安全地带。与此同时，苏烟吐出一口鲜血，脸色惨白，但还在勉力维持结界，等待援军到来。有十几道身影，正月和段磊雷霆小队到位。苏大笑，撑住！赵成峰率先冲到，施展治疗咒语，帮助苏烟恢复。多谢，我没事了。苏烟镇定地说：“慢慢恢复过来，我们先带苏烟走。”正月也来到，和段磊一左一右护住苏烟。去死吧！哥布林领主暴跳如雷，看到有更多敌人到来，猛然从身后喷出滔天火浪，出手反击。段磊喝令：“圣光魔法冰之结界，符术水泉。”正月和段磊联手施法，在众人面前凝出一面冰墙，将火浪硬生生挡下。滚开！
，哥布林仍不死心，又射出一道火龙气浪，符术，冰山屏障。段磊急忙施展防护咒语，将火龙阻隔在外。天罚降临，正月法杖一指，一道威力巨大的净化光柱直射哥布林顶门。轰隆，哥布林被轰得头昏眼花，连连后退。血影土兵全力输出，黑金重弩齐射，将哥布林围困在重重箭雨之中。这次我饶不了你们。哥布林双目充血，口中念出一串咒语，地面突然裂开，无数岩浆兽从中爬出，向众人扑来。大家小心！正月再次释放净化光柱，将部分岩浆兽化解。我来对付他们！赵柱大喝一声，巨斧在手中旋转，风雷之力瞬间喷薄而出，将岩浆兽砍得粉碎。血影土兵，掩护法师！为首的青木急忙发出命令，血影土兵迅速围住段磊和正月，抵御哥布林的反扑。感谢。段磊从腰间取出一张血红符咒，符术：超界风魔印。一片红色战场包裹众人，隔绝了苏烟。这里是风魔空间。朱红和曹阳二人迅速来到正月和段磊面前，小心翼翼地从他们手中接过重伤的苏烟。第163章：营救苏烟。苏大笑，请您务必挺住，我们会尽快将您送到安全地带。朱红一边说，一边和曹阳架起苏烟，轻轻向后方移动。多谢你们。苏烟虚弱地点点头。勉力支撑着，没有完全失去意识。去吧，苏大笑就拜托你们了。我们会歼灭这个畜生的。段磊目送三人离开，然后与正月并肩而立，凝神对峡谷深处的红色哥布林领主说道：“滚开啊，蝼蚁，让我撕碎你们！”哥布林领主浑身冒火，看着曹阳他们带走苏烟，暴跳如雷，口中念动咒语，一道火龙向段磊他们扑来。符术，镜像。段磊双掌合十，快速布下魔法镜面，将火龙硬生生弹开。感受天成吧。正月缓步上前，手中法杖点地，轰然一道惩戒之雷从天空降下，重重轰在哥布林头顶。轰隆！哥布林痛苦惨嚎，浑身被雷火侵蚀，后退几步。血影土兵上！为首的青木高呼一声，五十名血影土兵迅速围住哥布林，黑金重弩对准他要害。你们这群卑鄙的人！哥布林狂暴的左右开弓，从口中吐出滚滚火焰，试图冲破包围圈。动手！青木一声令下。五十把黑金弩箭同时射出，密密麻麻将哥布林围困其中，鲜血四溅，哥布林痛苦不堪。海鹰掩护射手，青木再次指挥，遵命。海鹰猛地一跃而起，在半空中快速结印，土遁，土流壁。只听隆隆巨响，一道高大坚固的土石墙在射手前方拔地而起，将哥布林的反击硬生生阻隔。该死的蝼蚁！哥布林暴跳如雷，看到联军的水泄不通，更加暴怒。他高声嘶吼。口中念出古老咒语，一道血雾突然扩散开来，直扑射手小队。小心陷阱，这是诅咒之物！正月警告道：“我来对付。”洛商迅速上前，风之守护。只听风声呼啸，他召唤出一道旋转风墙，将血雾阻隔在外。青木，带领你的土兵后撤，我们抵挡他。段磊向青木使了个眼色，后者立即明白，带领射手隐匿进岩石掩体后方。该死的人类，让我送你们下地狱！哥布林双眼充血，浑身上下散发出强大的杀气与火焰，似乎要将一切生灵燃烧殆尽。他高高跃起，在半空中快速结出手印，狂暴的向下拖出一道滚滚岩浆。不好，他要使用超级大招了！正月脸色骤变，镇定，我们一定可以破解他。段雷眼神坚定，将手中咒语符一股脑扔向岩浆。只见符咒在空中划出耀眼光网，硬生生将岩浆阻隔。怎么可能？哥布林露出难以置信的表情。让开！然虎一个箭步跃到前方，双手持重刀，来吧，让我宰了你！无知的蝼蚁，去死！哥布林也不甘示弱，猛地从口中喷出一道滚滚火焰，直扑然虎。睁大你的狗眼，看好了！然虎大喝一声，猛地一挥重刀，只听“轰”的一声巨响，火焰竟然被劈成两半。然虎毫发无损，不可能，区区肉身怎会有此力量？哥布林瞪大眼睛，毛骨悚然。血月开，然虎持刀狂舞。只见刀身迸发出滔天血芒，带着无匹的杀气扑面压向哥布林。该死！哥布林被这股可怕的气势镇住，面色猛变。给我滚！然虎一个猛劈，血月刀气瞬间将哥布林劈飞十几米远，跌入山谷，激起万丈尘烟。他受创了，趁现在快速输出！正月喝令道。众人闻声，赶忙围殴到山谷之中。只见哥布林浑身是血，已经奄奄一息。起来！然虎猛拍一掌，只听哥布林痛呼一声。整个人像皮球似的打向天空，穿甲剑，盼盼弓弦震鸣，一道冰剑如流星划空，直入哥布林后心，穿透胸口。
离火爆炎。洛商也不甘落后，数道飓风瞬间将哥布林卷得四分五裂。让开，让开，该我了。罩住双手持斧，周身雷电弥漫，力劈华山。只听一声惊天动地的怒吼，罩住的巨斧带着雷霆万钧之势凌空劈下。哥布林还未来得及反应，就被劈得粉身碎骨。战斗圈外，苏烟也恢复些体力，立即联系起皇家小队的四名队员。听得到吗？立即回报你们的位置和情况。苏烟强压住心中的不安，面无表情地发出命令。然而，通讯器中只有沉默，四人毫无回应。苏烟脸色一变，立刻安排手下土兵前去皇家小队最后已知的位置探查。别出什么意外就好。苏烟暗自担忧，那四人正追击一个哥布林领主，是否会有危险？不久，土兵带回了噩耗，皇家小队四名队员。已死亡三人，另一人下落不明。什么？苏烟听罢，只觉天旋地转，险些晕厥过去。他强撑着清醒，内心却充满自责和惋惜。我不该派他们单独行动，都是我的责任。战争本就残酷无情，失去同伴也是没办法的事。他深吸一口气，迅速调整心态，继续指挥眼前的战局。秦牧手握通讯器，通过血影土兵得知，苏烟已经成功脱险，这才长出一口气。两名哥布林王者红高格王和绿高格王被秦牧和血影土兵包围纠缠，哈！就凭你们也想占领第二战区？秦牧冷笑：“做梦去吧！秦牧凭你们的反抗是徒劳的，我们哥布林族必将统治这片土地。”红高格王狞笑道：“黑魔法，烈焰，黑魔法，吃吻。”绿高格王也怒吼。两人说罢，立即施展起强大的魔法，想直接取秦牧向上人头。别想好事了，这点魔法还不够我吃的。秦牧双目泛血红，浑身战甲迸发出恐怖的气息，空间力吞噬。秦牧猛一招手，数十道黑色漩涡吸收黑魔法后飞向两个高阁王。两名哥布林高阶领主凭借强大的黑魔法，灵活躲避开秦牧的吞噬漩涡。你对我俩的实力了解的太少了，哈哈。红高阁王和绿高阁王双双狞笑，浑身魔法气息弥漫，对秦牧展开还击。去死吧！第164章，拉风召唤。两人口中念动咒语，无数黑色法阵在空中闪现，汇聚成一道漆黑能量河流，直扑秦牧。秦牧冷哼一声，猛地一挥手，数十名血影土兵被投入吞噬漩涡，化为咆哮血雾，硬生生抵挡下黑河冲击。可恶的蝼蚁！两名高阶领主看秦牧如此猖狂，更是大怒，重力屏障。秦牧大喝一声，数百名血影土兵立刻汇聚成一面巨大黑色盾墙，抵住两人接连不断的魔法打击。然而。两人联手太过强大，血影土兵伤亡惨重，秦牧也渐感吃力。对战哥布林王者果然消耗太大，我一个人恐怕不是他们的对手。秦牧暗暗皱眉，是时候改召唤了。地面突然传来一阵轻微震动，秦牧心头一动，暗念咒语，在脚下印出一个六芒星法阵。只听隆隆水声，一条碧蓝色海龙从法阵中缓缓升起。小青道，你出来表演了。秦牧抚摸海龙，后者发出欢快嘶吼。旋即，天空传来一阵热浪。一只通体火红的巨鸟从天而降，落在秦牧肩头。红云，助我一臂之力！秦牧轻拍凤凰，目光重新坚定起来。好强的力量！不远处，人们目瞪口呆。原来尹大人还有这种手段。苏烟也震惊不已。两头神兽灵命出击，小青龙喷出滔天海浪，红云火凤凰也从翅膀上射出漫天火球。小青、红云，去歼灭绿高阁王，我来对付红色的畜生。遵命，主人。海龙和凤凰双双出击，迅速扑向绿高阁王。区区随从也敢来送死？绿高阁王冷笑，猛地一招手，漆黑长矛凭空出现，直刺海龙眼睛。小心！小青灵活一让，长矛擦身而过。红云旋即上前，燃烧翅膀，带起一片火海，将绿高阁王围困其中。去死吧！绿高阁王暴怒不已，画出一面巨大血盾，强行破火而出，却被小青尾巴一卷压入地底。你们！绿高阁王拼命挣扎。可小青和红云配合默契，让他无法脱身。血雨腐蚀，红高阁王猛地一口唾向天空，顿时风云变色，一片血雨从天而降。重力铠甲护体，秦牧双目赤红，周身凝结一层浓密气甲，抵挡血雨侵蚀。永夜噬魂，红高阁王趁机念出终极咒语，无数阴冷黑影从他体内炸射而出，包围秦牧四周。破！秦牧一声暴喝，浑身战甲迸发出恐怖气浪，硬生生震碎黑影。看招！他猛地跃起，一记重拳锤向红高阁王胸口。血甲！红高阁王也不甘示弱，照出全身魔法血骨甲和秦牧来个肉搏。区区爬虫，让你见识下我们师徒的实力。一个鸟，一个长虫，两个家伙
，只会站在那里自说自话吗？绿高阁站在一片废墟之上，他的嗓音如同冰冷的刃刺入对手的心中。海龙和火凤凰并未回应，只是默默地凝视着绿高阁。一股强大的气势从他们身上散发出来，仿佛连空气都在为之抖动。战斗开始的一刹那，海龙如同疾风一般向绿高阁冲去，身体在空中划过一道蓝色的弧线，水花四溅。火凤凰则在高空中展翅飞翔，炽热的火焰将天空照亮。他们两人的攻击几乎同时落在绿高阁的身上。绿高阁冷笑一声，身体瞬间消失在原地。出现的时候，出现在海龙的背后，手中出现了一把长剑，魔剑在月光下闪烁着冷光。这样的攻击只会让我觉得痒痒而已。绿高阁嘲笑着说。海龙并没有回答，身体再次冲向绿高阁，口中出现了光芒闪烁的能量球，爆射出银色光芒。连续的能量光柱如同狂潮一般不断的冲向绿高阁，火凤凰在高空中振翅，羽翼中飞出一道道炽热的火焰，火焰如同流星一般急速向绿高阁撞去。绿高阁冷笑一声，魔剑舞动起来，形成一道道魔法屏障，魔法屏障几乎瞬间就将火凤凰的火焰击落，身体更是如同幽灵一般，一会消失，突然出现在海龙的攻击范围之外。这样的攻击就只能让我稍微感到一丝丝的疼痛而已。绿高阁再次嘲笑道。海龙和火凤凰的攻击突然变得更加猛烈，每一次攻击都带着强烈的杀意，仿佛要将绿高阁彻底击败。绿高阁的脸色微微变了一下，攻击也变得更加猛烈。魔剑舞动起来，形成毒雾，毒气如同狼烟一般直冲天空。蛟龙吐息，只听轰隆一声巨响，小青口中喷出万里长波，直接将绿高阁冲的毒雾粉碎。绿高阁的防守破裂，身体在空中飞出，狠狠地撞在了一座废墟之上，上半身充满了伤痕。眼神透露出杀意，你们这两个家伙倒是有点意思。不过，你们想要击败我还早着呢。绿高阁站起身来，手中再次幻化魔法长剑。海龙和火凤凰已经有一些精疲力尽，身体上也布满了伤痕。海龙召唤出海洋的力量，全身被海水包围，形成一道蓝色的护盾。火凤凰则召唤出火焰的力量，整个身躯被火焰包围，形成一道炽热的护盾。你们这两个家伙真是让我大开眼界。但是。你们想要击败我，就得付出足够的代价。”绿高阁冷笑着说，他的身体开始散发出绿色的光芒。海龙和火凤凰并未回答，只是默默地凝视着绿高阁，眼中充满了决战到底的决心。绿高阁的身边出现了一道绿色的光圈，通体被光圈包围，仿佛他已经成为了一道无法逾越的壁垒。出手，干他！海龙和火凤凰的攻击突然合二为一，攻击如同狂潮一般冲破了绿高阁的防守。看招！小青灵活一个空心筋斗，巧妙避开长矛，红云也在他头顶急速盘旋，连接躲过。区区飞禽也敢在本王面前起舞？绿高阁王目露凶光，张口一吸，无数尖锐黑羽从身后射向红云，烈焰化身。红云双翅一拍，周身瞬间烈焰炽然，将黑羽烧成灰烬。给我滚开！第165章双兽战高阁。他趁势猛扑下来，一双利爪直抓绿高阁王面门，血遁。绿高阁王急忙照出一面巨盾，硬生生抵挡红云锋利爪击。就在此时，小青海龙已来到他背后，猛地甩动巨尾，重重抽在绿高阁王背脊。轰！绿高阁王闷哼一声，整个人像破布娃娃般飞出老远，跌入泥潭。区区海兽，让你见识我们高阶领主的力量！绿高阁王嘲弄的大笑，口中念念有词。黑雾球突然爆炸，化为无数黑色光柱，对准小青龙猛射过去。小意思？小青不屑一顾，猛地吸气。口中蓄势待发，水龙怒潮，小青龙双爪抓地，口中蓄力，猛地一吼，只见一道滔天海浪从口中喷出，硬生生将光柱冲散。区区水龙也敢和我抗衡？绿高阁王冷笑，又是一串咒语，数十个魔法阵在空中出现，化为凶猛的黑色恶鬼，扑向小青龙。你放弃挣扎吧！小青龙目射金光，浑身鳞片迸发碧蓝光芒，如同一柄利刃，刺穿所有扑上来的黑鬼。可恶！看我的噬魂咒！绿高阁王一掌拍出，无数股黑烟从掌心喷出，席卷向小青龙。小青，避开！秦牧大喝。小青龙挥动尾巴，一个甩头避开黑烟的蚀骨剧毒。就在此时，一道火红身影突然出现，重重撞在绿高阁王侧翼。不好！绿高阁王闷哼一声，踉跄几步才稳住身形。原来是红云火凤凰及时赶到，一爪子抓在绿高阁王肩头，鲜血狂喷。去死！绿高阁王暴怒不已。猛地展开双翼，想甩开红云，红云凤凰更用力，一口咬在绿高阁王翅膀上，狠狠一扯，鲜血四溅，绿高阁王翅膀损毁严重，骤然坠落地面。
，该死的鸟，我要扒光你的羽毛！绿高阁王面目狰狞，口中念出禁忌黑魔咒语，双掌间出现一道爆裂的魔法，毁灭！怒吼一声，魔法能力狠狠飞向红云凤凰。哼！红云凤凰冷哼一声，猛地一甩长尾，扫开了这一击。火焰之翼，他口中一声高鸣，两翼猛烈震动，瞬间炸出万丈火光，将绿高阁王团团包围。哇！绿高阁王惨叫连连。被这一波火攻炸得浑身焦黑，该死！看我的魂面！绿高阁暴怒不已，黑色法杖在手中出现，对准红云就是一击强力黑魔法。轰！凤凰被这一击震飞十几米远，重重摔落地面。黑魔法吞噬撕咬，绿高阁王趁机疯狂念咒，想施展大招吞噬红云。滋了！就在此时，一道水流突然射来，准确无误的击中绿高阁王手中的法杖，法杖飞脱手中。法杖飞出老远，真是烦啊！绿高阁王大惊，回头一看，只见小青龙正悬浮在半空。没打到你就不错了，臭龙！绿高阁王恼羞成怒，区区爬虫也敢嘲笑我？小青龙双眼猩红，口中巨力，瞬间喷出一道如山海浪的激流，直扑绿高阁王。你俩的手段仅此而已了吗？绿高阁嘲讽的笑了起来，一股强势的风压将一切吹散。黑魔法奥义秘术，引杀。绿高阁王照出一面血色魔法战矛，硬生生抵挡下红云的撞击，然后一个翻身骑到红云背上，长矛刺向他的翅膀要害。小心啊！远处的秦牧看见这一幕，也是捏了一把汗。红色高阁王突然出现在秦牧身后，你还有时间关系别人？红色高阁王掌拍下，秦牧反应过来时候已经不敢烫了，瞬时被这一掌击中，整个人如断线风筝般飞了出去。轰隆！秦牧直接被推进瓦砾中，荡起一阵烟雾。哼哼，果然是年轻。呸，不堪一击！红色高阁王冷笑道：“靠，偷袭我你就有这么大的优越感？”烟尘中，秦牧的声音响起，语气冰冷。只见他慢慢从瓦砾中站起，浑身魔甲已然出现，双目赤红，杀气冲天。来吧，让我废了你！秦牧猛地一跃而起，对红色高阁王就是一记重拳。就凭你去死吧！红高阁也迎头一拳打来，两人在半空中相撞。只听“轰”的一声巨响，周围空气为之一紧，两人都被震退几步。血急遁，红色高阁王口念咒语，背后突然伸出无数尖锐长刺，重力沼泽，重力拳。秦牧抡起拳头，猛力一击，竟生生将掌刺震飞。你试试这个，重力冲锋，包裹重力护体甲瞬间暴涨，如头野牛般向红色高阁王撞去。雕虫小技，毒物包裹。红色高阁王双手结印。一道血雾喷向秦牧，试图腐蚀他的魔甲。空间力吞噬，左手用出空间吸收毒气，右手成拳。秦牧凝气于拳，一记重击散出金光，硬生生逼退红色高阁王。两人在半空中僵持不下，难解难分。呵呵，你的攻击简直是儿戏！血云灭世，红色高阁王突然猖狂大笑，浑身凝聚焦黑能量，化为一个巨大血球，带着滔天杀气扑向秦牧。一会就让你哭好不好？秦牧冷哼一声，双手迅速结印，空间反转。只见一个巨大空间漩涡出现，瞬间将血球吸入，然后轰的一声从红色高阁王背后射出。不可能！红色高阁王还未反应过来，就被自己的血球击中，狠狠震飞老远，摔出一地血花。红色高阁王见势不妙，释放毒气，直接躲进毒雾。胆小鬼，躲在里面你也逃不掉！秦牧冷哼，猛地一跃，高高跃起，双腿猛踏地面。你以为我对你没办法吗？秦牧冷笑，一股强大魔法风属性气息从身上散发出来，身体周围一道道锋刃如同一道道光线，瞬间驱散了周围的一切污秽毒物。红色高阁王看着秦牧，眼中闪烁着一丝惊讶，没想到秦牧竟然还有如此强大的魔法力量。你以为这样就能赢我吗？太天真了！红色高阁嘲讽道。秦牧撇了撇嘴，身体瞬间消失在原地。空间传送再次出现时，已经来到了。红色高阁王的面前，第166章，靠合体了。拳头犹如闪电一般，直接打向红色高阁王。红色高阁王急忙抬手挡住，但秦牧的攻击犹如狂潮，一波接一波，无法反抗，身体被逼退，脸上露出了一丝怨毒。你还嘴硬不了，拿我同胞当筹码。呵呵，你今天必须死。秦牧冷笑，他的拳头再次挥出，打向红色高阁王，攻击犹如雷霆，每一拳都带着破山裂石的力量。红色高阁王被打得连连后退，脸上露出了一丝苍白。红色高阁王默念黑魔法咒语。
只听“咚”的一声巨响，秦牧所在之处炸开一道岩浆，滚滚岩浆直扑而来。轰！就在岩浆即将吞没秦牧之时，一道身影突然从火海中跃起，迅速拉开距离。啊！就这点攻击还想打败我？烟尘散去，秦牧姿态轻松的现身，身上竟然毫发无损。你还有还手的能力啊？没用的那边也被压制，你也被我压制。今天你俩都跑不了了。秦牧不屑的说着。区区下等生物，感受真正的力量。红色高格王脸色狰狞，看来刚才的攻击对秦牧毫无作用。秦牧冷哼一声，猛地张开双臂，一套组合魔法阵出现在秦牧身后。冰河封印，大火球术，吐息硬化，水剑覆盖，正是秦牧的拿手魔法。去死！秦牧双手一拢，猛地向红色高格王斩落。滚开！红色高格王也不惧怕，双手凝聚起滚滚岩浆，狠狠向上一挡。只听“当”的一声巨响，魔法压制被劈开，红色高格王还是被震得向后飞出老远，狠狠摔在地上。哈哈，就这点防御！秦牧大笑，魔法阵再次轰击过去。该死！红色高格王勉力翻滚避开，还是被轰出一道血口。你就是个变态，哪有人能掌握这么多魔法？红高格王面目狰狞，猛地从地上跳起，双手拧出一柄血红的长枪，对准秦牧刺来。血毛刺杀！秦牧双目寒光爆射。猛地一挥手，重力屏障，硬生生接下红色高格王的攻击。同时，秦牧趁机来到他身后，双拳凝力，猛地一击，重重落在他后心。轰！红色高格王瞬间眼冒金星，身形不稳，向前扑去。你也给我跪下！秦牧乘胜追击，秦牧重力屏障再现，直接砸中后心要害。血遁！红色高格王在千钧一发之际，暴喝一声，从身后召唤，硬生生挡下这一必死局面。我是不会死的。你知道为什么吗？红高格王勉力拖着重伤的身躯站起，浑身涌出更加浓重的血气与杀意。我看你嘴硬的能力比你手上的本事更大。红色高格王身形一晃，飞起在地面重重轰击一掌，轰隆！巨大的烟雾瞬间弥漫，完全挡住了秦牧的视线。与此同时，绿色高格王也注意到战场这边的动静。看来我的兄弟需要帮助了。你们逼我们用上这招，今天你们都得死！绿高格王冷笑一声，对小青和红云阴毒咒骂。玩猛的一挥手，释放出大片毒雾，完全遮蔽了小青和红云的视野。两道烟雾很快融合在一起，场中一时间烟雾滚滚，什么都看不清。不对吧？这两个家伙搞什么鬼？远处的苏烟眯眼看着一切，秦牧和小青、红云都惊愕地发现视线被切断。就在此时，烟雾中突然传来一声凄厉的惨叫，紧接着是一阵怪异的节节笑声。场中烟雾越来越浓，哥布林释放的能量也越来越强。这是。秦牧脸色一变，猛地一招手，运起全力将烟雾完全吹散。然而，此时出现在烟雾中的，已经不是之前的两名高格王了，取而代之的是一个三米多高、红脸绿身的庞然大物。哼，看清了吗？我俩合体进化了。红绿高格冷笑着说：“不就是你们两个魂球融合了吗？有什么了不起的？”秦牧撇了撇嘴：“你懂什么？”那怪物大喝道：“我们这样的状态，就算是我们自己都不清楚，能释放出怎样可怕的力量来？”瞧好了，这全是你逼我们的！切，无聊！秦牧不屑地哼了一声：“好你个不知天高地厚的臭小子，让你见识见识我们的可怕之处！”红绿高格王说完，浑身骨骼发出一阵爆裂声，身形又高了一米，周身狂暴的气流几乎将秦牧他们震飞。来吧，不要怂，你不是很强吗？秦牧冷笑着摆出战斗架势，去死！红绿高格王猛地伸手去抓秦牧，速度之快，完全看不清手影。轻而易举，秦牧微微一笑，猛地向右一个空间跳跃，轻松避开了他的攻击。站住！红绿高格王大怒，口中喷出一道血雾，迅速扑向秦牧。哼，这和刚才不是一样吗？秦牧手中魔杖一指，一阵狂风准备吹散了血雾，但是血雾却没有丝毫变化。我靠，什么情况？这也不科学啊！秦牧有些震惊，眼看自己的招式对进化后的毒物毫无用处，该我了。秦牧眼神一寒。红绿哥布林浑身战甲忽然暴涨一圈，骤然冲到秦牧跟前，双拳凝力，猛地对他胸口轰去。轰隆！被怪物被重重击飞十几米，跌入地坑，升起烟尘。你这次感觉到了，还和刚才一样吗？高格王有些玩味的盯着秦牧。秦牧冷哼一声，目光扫向小青和红云：“你们也上，一举消灭他！”遵命，主人。两只召唤兽闻言也加入战圈。小青口中吐出一道水柱，红云羽翼拍出烈火。齐齐射向那怪物，滚开！高格王魔法轻易抵挡
。小青勉强攻击，但是被逼得节节后退。净化黑魔炎，血炎冲天！高歌王狞笑一声，猛地从背后喷出数道血红火焰，扑向三人。幼稚！秦牧轻蔑一瞥，猛地张开双臂，一道空间墙立刻将火焰隔绝。你！怪物被激怒，浑身爆出无数血色触手，如同毒蛇般扑来。去吧，红云！秦牧挥手，红云越过他。翅膀一拍，瞬间形成一片火海。第167章关键救场，滚开！红绿高阁王暴喝一声，血色触手硬生生破火而出，直扑秦牧要害。靠，不好！秦牧急忙后撤几步，还是被触手划出一道血口，鲜血溅落。让我来试试！小青龙双爪一挥，口中喷出一条巨大水龙卷向红绿高阁王。区区小蛇也想阻我？红绿高阁王冷笑一声，猛地一挥手。红云燃起的火海倏然消失，丑家伙，你怎么做到的？红云惊愕不已，不敢相信自己的终极火焰之力竟被如此轻易化解。看我一下给你拍散！砰！红绿高阁王狞笑，一掌轻轻拍出，水龙灯石炸开，无影无踪。不可能，他的力量怎么会那么强？小青后退几步，难掩心中的慌乱。哈哈，让你们见识见识我的力量！红绿高阁王浑身龙卷风般旋转起来。直接将小青和红云卷飞出去，重重跌落在地。呵，秦牧眼看情况不妙，猛地张开双臂，一道空间墙立刻将旋风阻隔。你现在在我眼里已经弱爆了！红绿高阁王大怒，一击重拳轰在空间墙上，墙体登时龟裂剑崩。他好像确实变强了。秦牧也震惊不已，这一击的力量比他想象中的还要可怕。你现在感叹是不是太晚了？红绿高阁王猛地跃起，一记旋风踢直踹秦牧后心。空间吞噬，秦牧极快的速度出手，勉强祭出吞噬空间，却还是被余威震飞出去。哈哈，我就喜欢看你被我打飞的样子。红绿高阁王狂笑不止，看着秦牧吐血倒地，得意洋洋。小青和红云勉力爬起，想救援秦牧，却被红绿高阁王一掌拍飞。给我滚开！主人，两只召唤兽痛苦呻吟，已经陷入重伤边缘。该死！秦牧强忍伤痛站起，脸色已然难看。不够看吧？让你见识真正的力量！红绿高阁王一挥手，浑身释放出强大气浪，瞬间他又长高一米，周身龙卷风席卷天地，场面极为惊悚。就凭你们也想对抗我？狂猛一拳轰向秦牧，秦牧心头一凛，迅速后撤，却还是被余威震的肋骨断裂。主人，小青和红云见状，再一次急忙冲上。红绿高阁王一脚踢出一阵旋风，给我飞远一点吧！对准两只召唤兽，就是一记锋刃攻击。小青和红云闪避不及，直接被轰飞老远。小青、红云、秦牧面色猛变，眼看两只召唤兽已经奄奄一息，你们的命运到头了，让我来送你下地狱！红绿高阁王咆哮一声，猛地张开血盆大口，要生生吞噬秦牧。远处传来一阵鼓噪的脚步声，唰的一声，八道身影迅速跃到战场上，正是雷霆小队的成员。大家小心，这是两个高阁王合体后的姿态，非常可怕。秦牧喊话提醒道。放心吧，尹大人，我们一定会全力支援的。”为首的青木回应道。“你们这些凡人的家伙！”红绿高阁王一见多了敌人，更加暴跳如雷。他抡起双拳，对准小队就是一记怒击。分散！青木急忙喊道。众人闪电般四散开来，躲过他的攻击。青木，你们几个法师联手制住他，近战去破坏他身上结界。青木迅速发出指令。明白。青木闻言，立刻带领洛商结阵施法，大地裂血。洛商快速念动魔法咒语，地面猛然裂开，无数岩浆从中爆发出来。去死！高阁王大怒，强行跃出岩浆，却被高盼盼抓住破绽，一记光柱剑从天而降，重重轰在他身上。该死！高阁王痛苦大叫，一个踉跄，险些摔倒。这时，朱红和曹阳如同闪电般来到他左右两侧，各自出手攻击要害。刺杀烈焰弹，瞬杀白烈手。高阁王还未防备，就被二人联手轰出数道血口。哀嚎连连，别跑，让我送你们下地狱！高阁王暴跳如雷，口中念出咒语，地面突然出现无数魔法陷阱，小心地面陷阱！赵柱急忙提醒，怒劈，开山裂地。赵柱猛地腾空而起，双手持斧砍出一道风雷劲气，将陷阱尽数摧毁。妈的，该死！高阁王见势不妙，想要后撤拉开距离。青藤树控制，他要逃了。青木急忙对秦木说：“别想走。”秦牧眼神一凛，猛地张开双臂，只听“啪”的一声，一个巨大的空间罩顺势出现，将高阁王牢牢困在原地。“你这个讨厌的家伙！”高阁王暴怒不已，嘶吼着拼命想脱困。趁现在
，一网打尽。青木喝令，雷霆小队八人顺势包围上来，疯狂输出高阁王，急火出手，破体绝杀，神剑穿心，屠盾飞炎。八人使出浑身解数，高阁王被打得血流飘杵，已经到了强弩之末。可恶的家伙，让你们见识哥布林王者领主究极的力量！高阁王仰天长啸，再一次爆发自身气血，杀气弥漫，双目血红。怒气滔天，黑魔法裂地风暴，高阁王狂暴的对着小队就是一记掌击，掌风激起滚滚烟尘，八人全部飞溅出去，重重摔在地上。哈哈，被我吹飞吧！高阁王高声大笑，一步步逼近重伤的雷霆小队。万树降临，该死，他太强了！青木勉力支撑着，还处于震惊中。大家不要慌，尽量防住躲避。青木在一旁大声喊话。好的。青木闻言咬牙站起。与其他人背靠背围成一圈，来吧，让我们见识下你的究极力量！众人统一战线，英勇面对高阁王的压迫。你们都给我去死！高阁王狂暴的左右开弓，从口中喷出两道滚滚火焰，扑向小队众人。小心！土遁、土流壁、海鹰急忙使出土遁，在众人面前聚出一面土墙，将火焰硬生生阻隔。好样的海鹰！洛商和盼盼从土墙后方退到安全地带。该我们了，曹阳、朱红。为首的青木高呼一声，曹阳和朱红双双出手。曹阳使出分身术，瞬间出现在红绿高阁王左右两侧。朱红则飞身跃起，在半空中挥舞长刀，刀光如红，狠狠劈向他头顶。螳臂当车，红绿高阁王冷笑一声，左右手同时一挥，轻松震飞两人的攻击。糟糕！曹阳和朱红还未反应过来，就被他的掌风击中，双双吐血倒地。你们都给我滚！第168章，雷霆小队危险。红绿高阁王长啸一声，浑身魔法气息大盛，仿佛要将整片天地吞噬。大家小心，高阁王要使出全力一击了！青木喝令，让我再试一次。罩住双手持斧，身形突然暴涨，向高阁迎头砸下。滚开！红绿高阁王猛踹一脚，将罩住砸飞十几米远。现在就让你们后悔！高阁王狞笑一声，猛地双手一拍，只听轰隆一声巨响，浓密血雾瞬间爆发，席卷全场。这是，青木脸色一变。还未来得及反应，整个小队就被血雾卷入其中。啊，好难受！小队成员的惨叫声不绝于耳。等血雾散去，雷霆小队都已经奄奄一息，倒在地上动弹不得。哈哈，愚蠢的人！红绿高阁王狂声大笑，看着雷霆小队惨败，目中无人。他步步逼近，溢出浓重杀气，显然是想将秦牧和小队全数虐杀。就在此时，两道身影突然从半空跃下，稳稳落在小队面前。别担心，我们来了！杨宁大喝一声，双拳猛握，杀气腾腾。圣剑领域开，柯野长剑一晃，剑光耀眼。杨统领，柯统领，你们及时赶到，真是太好了！青木虚弱的说着。哼哼，有什么意义？都是螳臂当车的蝼蚁。高阁王冷笑一声，看似不把两人放在眼里。区区畜生，敢受我的力量！杨宁双目怒视，猛地一声龙吟，全身骨骼发出报名声。格斗术四段。断流击，猛地跃起，右拳如炮弹般轰向高阁王下盘，滚开！高阁王也迎头一拳打来，两拳在半空中猛烈相撞。只听“轰”的一声巨响，杨宁和高阁王同时被震退几步，近身格斗高手。高阁王勉强站稳，右手被杨宁这一拳震得发麻。靠变异的家伙也想打我？杨宁冷哼，左右手再次双龙出海，快速击出。蝼蚁，你真是太自大了！高阁王狂暴的挥拳还击。两人又在半空中僵持不下，磕脚尖点地，瞬间来到高阁王身后，长剑飞起，瞬时化为一道金光，刺入高阁王后心。血甲，高阁王暴喝一声，后心涌出一团血雾，硬生生挡下磕的致命一击，联手出击。杨宁喝道：“与磕一前一后，迅速围攻高阁王。”两人配合默契，全剑齐下，高阁王被迫不断后退，陷入苦战。可恶的人类，让你们见识我们的终极力量！高阁王仰天长啸。浑身骨骼爆裂，双眼血红，散发出滔天杀气。给我死！高阁王双手猛击，掌风激起一片狂风暴雨，席卷向杨宁和柯。两人勉力抵抗，还是全力承受不住如山的掌力，双双呕血飞出，重重摔在地上。今天不论来多少人，都让你们死在这！高阁王狂妄大笑，一步步逼近两人。杨统领，我们必须想个办法。柯咬牙挣扎着站起，右手紧握长剑。放心，他不过是区区变异而已。杨宁眼中透着坚定，双手一动，做出一个奇特的应诀。格斗术五段，天龙印魄。
，杨宁猛吼一声，印诀化为一个巨大蓝龙，直扑高格王胸口。黑魔法，魔火护体，高格王也不甘示弱，快速结出一个大火球，强行抵挡下这一招。就在两人僵持之时，柯已经来到他身后，手起剑落，一剑劈在高格王膝弯。圣剑，破体剑！只听高格王一声惨嚎，整个左腿被柯这一剑劈断，鲜血狂喷。我要打败你了！杨宁欣喜不已，还早着呢。就在此时。高格王猛地暴喝一声，断腿猛然重新长出，浑身上下散发出浓烈的血腥气。不可能！杨宁和柯都大惊失色。蝼蚁，红绿高格王暴喝，挥爪将杨宁击飞，然后侧头一避，躲过柯的攻击。张口一吸，口中锋刃迅速射向柯。圣剑领域，光芒防御。杨宁在半空中一个翻身，锁定柯背后就是一掌，帮助柯抵挡下风刃伤害。格斗术六段，古龙拳。杨宁趁机落地。猛地一记上勾拳，正中红绿高格王下颚，砰！高格王整个下巴脱臼，痛苦不堪。妈的，你俩还真是顽强啊！红绿高格王一爪子掀飞杨宁，然后张口喷出毒雾，要将两人侵蚀。大意了！杨宁和柯还未反应过来，就被毒雾团团包围。杨宁和柯陷入苦战时，正月和冉虎的身影也来到了战场。大家坚持住，我们来帮忙了！正月喊道：“正月，快去救援杨宁他们，我来引开这畜生的注意力。”冉虎对郑月吩咐道：“好，你小心。”郑月点点头，迅速向杨宁他们奔去。“臭虫，让你见识下什么是真正的力量！”冉虎大喝一声，双手紧握重刀，猛地向红绿高格王劈下。“去死！”红绿高格王怒喝，一爪挥出，和冉虎的重刀相撞。砰的一声巨响，两人的攻击竟在半空中僵持不下。不简单啊！看招！冉虎双目冒火，血月重刀猛然使出浑身力量，终于将高格王的爪击震开。臭虫，去死！红绿高格王目露凶光，口中念动咒语，猛地从手中喷出一道血剑，直射染虎面门。破！染虎大喝一声，单刀直挥，血月刀芒瞬间将血剑劈灭。你！红绿高格王怒不可遏，浑身魔法气息大盛，狂暴的向染虎扑来。来啊！染虎也不甘示弱，双手持刀，刀身迸发出恐怖的杀气，如风牛般冲向高格王。两人在半空猛烈相撞。激战正酣，与此同时，正月也赶到杨宁和柯身边。圣光魔法，金甲护体，他快速结印，为两人和雷霆小队召唤出一层防护罩，将毒物阻隔在外。正统领，你来了！杨宁和柯长出一口气，终于脱离险境。让开！就在此时，红绿高格王一个甩尾，将冉虎击飞，然后转向正月他们，口中喷出一团火球。小心！正月再次使出防护结界，将火球硬生生挡下。该死！高格王看冉虎不断骚扰，正月他们也已成功会合，不禁暴跳如雷。第169章，疯狂高格王，他浑身龙卷风般旋转，猛地一招手，无数血色光柱从天而降，轰向四人。血月刀斩击，冉虎挥舞重刀，硬生生斩碎第一波攻击。圣光护法，正月也使出防护魔法，勉强抵御下号大魔法轰击。可恶，他太强了！杨宁和柯脸色一变，这场战斗胜算渺茫。哈哈，去死吧！红绿高格王狂笑不止，看着四人陷入苦战，已经胜券在握。他口中念念有词，头顶出现一个巨大黑洞，无数黑红怪影从中涌出，席卷全场。这是，然虎脸色大变，要使用绝招了。四人还未来得及应对，就直接被怪影吞没其中，陷入了黑暗之中。圣光六芒星觉醒，正月大喝一声，魔法阵骤然放出耀眼光芒。只见然虎手中的重刀猛然变化。化为一柄通体血红、散发恐怖气息的巨刀，血刀，听我号令，降临！去死吧！冉虎和血刀同时暴喝一声齐挥，一道滔天血芒瞬间席卷向高格王，不可能挡得住我！高格王脸色淡定，还未来得及反应，就被血芒吞没。血光散去，高格王脸色如常的站在原地，一道身影突然从天际降下，重重落在他们面前。段磊，你终于来了！正月欣喜若狂，快躲开！段雷猛地一挥手，只听“轰”的一声巨响，不可能！高格王立刻停止咒语，瞪大眼睛看着段雷。哥布林，感受符术力量！段磊双目金光爆射，手起法落，一道符术金光从杖头迸发，直击高格王面门。砰！高格王闷哼一声，脸上多出一个血洞，摇摇欲坠。段磊，我们一起上！冉虎大喝。好！段雷点头，俩人迅速围攻高格王。都给我去死！高格王精力旺盛。左右开弓，无数血剑从手中喷出。
，圣光护盾。正月急忙在众人身前布下光墙，血越开，然虎持刀狂舞，一片血芒硬生生劈灭剑宇。段磊趁机来到高歌王身后，手起符术闪耀，符术锁链捆绑，十几条锁链从地底钻出，紧紧缠住他的四肢，挣脱不开。高歌王暴怒挣扎，锁链纹丝不动，去死！杨宁和柯趁机也冲进攻击范围，杨宁一记旋风腿，柯一剑剑气，齐齐轰在高格王身上。哇！高格王痛苦大叫，已经伤痕累累。看招！天火燎原，正月法杖点地，顿时炽热火焰席卷全场，将高格王团团包围。我不会认输！高格王突然仰天长啸，浑身魔力大爆发，眼看就要突破束缚。快一点，要完成封印！段磊看出不妙，快速取出腰间的符咒。众人闻言，立刻联手全力输出，死死压制住高格王的反扑。去死吧！段雷猛地凝聚全力，手中法杖一指，符咒化为耀眼光芒，重重射入高格王体内。爆发吧！高格王暴怒挣扎，封印很快侵蚀。快攻击他！段雷喝令，血月开斩击，燃虎持重斧一砍，斩碎困住高格王的冰锁。天火净化，正月紧跟其后，一柱净化之火直射其胸口。哇！高格王蹒跚后退，口喷黑血，显然受了重创。你已经彻底激怒我了。双目赤红，散发出骇人气息，无脑蛮力。段雷冷笑，快速凝力，一道金光从法杖喷射而出。轰！魔封印发出炫目光芒，高格王只觉得胸口被千斤巨石狠狠压住，险些喘不过气。可恶！感受我的愤怒吧！高格王面目狰狞，双手一挥，封印顿时龟裂，全力反扑三人。不好，他还有反扑的力气。正月脸色大变，看我的极道轮回！段磊目光坚定，大量的符术进出，瞬间淹没高格王。你们以为就这点攻击能取我性命？高格王在几人联手攻击下，已经伤痕累累，气息奄奄。就在段磊准备对他施展封印之时，他猛地仰天长啸，浑身魔力迸发，眼中血光乍现。不好，他要爆发了！段磊脸色大变，高格王浑身气息变得异常狂暴，周身血雾弥漫，爆发能量。成为极为可怕的怪物一样。此时的高格王身体不住的颤抖，都给我滚开！双手一挥，浑身爆发出强大的冲击波，直接将段磊和众人冲飞出去。这是？难道他进入了狂暴状态？正月重重摔在地上，震惊不已。哈哈，让你们见识真正的恐怖！高格王发出桀桀怪笑，身形一晃，就出现在段磊跟前，手起爪落，锋利爪子直扫他的头颅。符术，镜像。段磊急忙祭出防御魔法，和爪姬相撞，两人打得难解难分。血月崩山落，燃虎持刀援护段磊，一刀狠狠劈在高格王手上，他惨叫一声，鲜血狂喷。滚，蝼蚁！高格王奋出一只手，猛地一巴掌将燃虎击飞。圣魔法光圈，正月法杖急转，在三人周围布下防护圈，勉强挡下他的掌风冲击。区区防御就想阻挡我？高格王哈哈大笑，让你们见识绝望。高格王猛地张口一吸，头顶出现一个巨大黑洞，无数恐怖气流从中涌出，席卷三人。这是噬魂漩涡。段雷脸色惨白，三人的悲鸣声传来，已经深陷其中，完全脱离不了黑洞的吸力。哈哈哈，吸进去吧。高格王看三人已经命在旦夕，得意忘形。不，我们不会向黑暗低头。符术屏障。段雷双目怒视，猛地祭出一道光滑的防护罩，勉强挡住部分吸力。血月。嗜血爆发，然虎再一次也爆发出浑身气劲，手起刀落，一道血芒弧线劈向高格王肩头。圣光金光成剑，正月祭出终极神圣魔法，想将高格王光芒侵蚀。蝼蚁，去地狱吧！高格王狞笑一声，猛地一招手，黑洞的吸力瞬间增强十倍，三人防线轰然崩塌。啊！三人还未来得及反抗，就要被黑洞直接吸入。不，我不会让你得逞的！秦牧双目赤红。浑身力量迸发，周身气浪强横无匹，硬生生撼开红绿高格王的攻势。第170章，黑洞危急。什么？红绿高格王大惊，不敢相信秦牧还有如此强大的实力。去死吧！秦牧猛喝一声，化为一道血影，在他身边闪动，双拳如雷电般轰在他身上。轰隆隆！红绿高格王还来不及反应，就被秦牧连续击中数十拳，整个身形如断线风筝般飞出老远。不可能，区区人类！怎会有这等力量？我果然还是看清你了。高格王重重跌落在地，已经伤痕累累，不敢置信。先阻止这个黑洞的吸力。段磊叫着
。就在段雷等三人即将被吸入黑洞时，一道身影如闪电般冲到，重重将三人击飞出去，脱离了黑洞的吸力范围。多谢尹大人帮忙。段雷脸上满是喜色，这次我会亲手结果他。秦牧面具上目光灼灼，凝视着面前巨大的红绿高阁王。你还有什么招数？尽管拿出来吧！高阁王狂笑道。好，那就让你见识下我的终极力量。秦牧浑身骨骼突然发出一阵爆裂声，周身血色战甲迅速暴涨，双目血红，血脉觉醒。段雷等人瞪大了眼睛，这就是传说中的禁忌之力。尹大人究竟是什么职业？真是看不透啊！装神弄鬼，给我去死！高阁王被激怒，猛地掐出一道巨大黑洞。想直接吞噬秦牧，重力觉醒，重力爆破，秦牧双手凝力，顿时无数血色流星从天际降下，轰入黑洞，发出一阵震天爆炸，直接将黑洞轰成粉碎。不可能！高阁王脸色煞白，不敢相信自己的终极大招被如此轻松破解。冰封剑雨，秦牧趁机快速结印，无数冰剑剑矢从天空射下，密密麻麻射中高阁王全身各处要害。啊！高阁王痛苦惨叫。整个身形如同机械般不住摇晃，加重重力拳，秦牧拳头上凝聚一团澎湃血雾，如炮弹般轰在他天灵盖上。轰隆！高阁王整个身体被轰出去。看招！空间血脉封印。秦牧双掌急速变换封印手势，一道巨大血色漩涡突然出现，猛地将高阁王吸入其中。不要啊！高阁王还来不及反抗，就被漩涡直接吞噬。成了，他被封印了。段雷等人成功脱险，欣喜不已。看招！就在这时，高阁王突然从漩涡中爆炸而出，浑身散发出无比强大的力量，似要将天地撕裂。居然强行破封印，他进入无我状态了。秦牧脸色微变，这下情况十分危险。哈、啊、哈，高阁王完全丧失理智，只剩杀戮本能，双爪对着秦牧就是一阵狂舞，速度快如疾风。秦牧勉强抵挡，还是被划出几道血口，连连后退。哈哈，让你见识毁灭！高阁王口中念出禁忌咒语。头顶出现一个足有十米宽的魔法漩涡，空间扭曲，血雨倒悬，一切生命都会被虐杀殆尽。糟糕，他要毁灭整个世界！段雷等人脸色惨白，心中绝望。重力觉醒，移山踩踏，秦牧毫不留情，一脚踩在他胸口，然后双手猛地下压。只听高阁王骨骼一阵爆裂声，已经濒临崩溃。住手！我投降！他惨号求饶，但秦牧置若罔闻。重力觉醒，加重炮！他双拳凝聚恐怖的力量，轰在高阁王头顶。轰隆！高阁王发出一声惨叫，整个身体被轰得粉碎，化为无数血雾悬浮半空。终于把他封印了。秦牧长舒一口气，收敛所有力量，恢复常态。秦牧悄悄地收回两个召唤兽，回到空间。尹大人，干得漂亮！段雷等人也跑过来庆祝。秦牧戴着面具，什么都没说，怕暴露自己的身份。正月，冉虎、杨宁、雷霆小队，科。段雷等人靠坐在地上，苦苦喘息。这次战斗太惨烈了，好在终于成功消灭了那两个高阁王。正月首先开口说道：“是啊，要不是尹大人及时，我们都得完蛋。”然虎轻轻点头。不过尹大人的实力也太强了，直接打爆那两个王者。尹确实很强大，我都没见过他爆发出那样的力量。段磊接口道：“但关键时刻，他还是救下了我们。尹大人不愧是我们夏国的功臣，功勋卓著。”青木也忍不住赞叹。是啊，要不是尹大人，我们早就玩完了。杨宁笑着说：“没错，这次我们所有人联手配合，终于击败了两个哥布林王者，为夏国争取到重要的胜利。”苏烟也感慨万千。众人说着，都不禁对秦牧心存感激。就在此时，秦牧的身影突然一晃，直接从大家面前消失了。尹大人，哪去了？众人都大吃一惊，还没来得及说什么，秦牧就这么消失了。尹大人这是要去哪啊？青木有些不解。也许是去做别的重要事情吧，段磊思索着说：“嗯，尹大人确实很忙，我们也不能耽误他。”正月点点头，真可惜，我还想好好感谢感谢尹大人呢。”苏烟有些遗憾地说：“尹大人的心意我们都领会了，相信他也知道我们的谢意。”杨宁安慰道：“好了，我们也该回去休整了。”冉虎提议：“我们也该走了，活下来的同袍还在等我们。”正月提醒众人：“好，大家多加小心。”都回自己的部队打扫战场，最后撤出峡谷。段磊说：“众人扶起受伤的苏烟，开始往峡谷出口撤离。一路上的哥布林哀嚎不断。峡谷中仅存的一两万哥布林残兵，在激战后已是强弩之末。夏国部队趁胜追击，很快将他们团团包围。跑啊，都给我跑！”哥布林首领大喊，试图组织残部突围。
，跑你个头，通通给我去死！一个小队长气冲冲，将包围圈缩得更紧。血雾攻击，哥布林首领口中念动咒语，喷出大片血雾向阻挡联军的推进。还敢还手？海鹰一个箭步上前，图盾，飞檐！只听一声大喝，无数飞石从地底喷发，直接将血雾击得粉碎。该死的人类！第171章，新的线索。哥布林首领暴怒不已。利用黑魔法射出无数黑箭，想将海鹰射穿。万树降临，青木和朱红迅速为海鹰布下防护罩，黑箭尽数弹开。小心埋伏！数十名哥布林突然从地下钻出突围，敢反抗，去死！然虎手起血月重刀落，一道血芒瞬间将钻出的哥布林斩成两段。不要啊！哥布林首领惊恐交加，想要后退，却被杨宁和柯前后夹击。格斗术，天龙旋风腿。杨宁迅速旋身，右腿带着飓风之势，重重踹在他腰间。哥布林头目闷哼一声，向前飞出老远。可趁机跃起，手中长剑一指，剑气直刺他后心要害。啊！哥布林首领还未落地，就被磕得一剑刺个对穿，惨叫一声，尾遁于地，化为一滩血水。切！连首领都这么不堪一击。然虎啐了一口，夏国将土将剩下哥布林团团围住，开始疯狂输出：“去死吧！血月斩！”神剑穿心，土遁、地裂，各路高手使出浑身解数，哥布林们被打得落花流水，哀嚎不绝于耳。仁慈只会换来更多杀戮。今天我要让你们尝尝痛苦。正月面无表情，法杖挥动，一道道惩戒神雷从天而降，将哥布林电得痉挛喷血。求求你们放过我们！一部分哥布林首领不堪忍受痛苦，哭着喊出求饶的话语。晚了，段雷冷酷地说，手起法术攻击更加猛烈。另一边，秦牧传送到峡谷外，脱掉了面具。通过血影土兵的侦查，秦牧得知之前那个杀死皇家小队三人的哥布林领主摩卡，逃回了哥布林基地。这只畜生当初居然还逃脱了。秦牧脸色一沉，既然跑回老巢，那就干脆一网打尽。秦牧拿出通讯，对着雷霆小队发出消息：“都在不在？”秦牧在团队频道里喊着：“我靠，老大，你终于讲话了。”曹阳一个回复：“我们还在帮助各个战区打扫战场呢。”你那边什么情况？青木也加入聊天。击杀皇家小队的领主是我直接认识的一个家伙，叫摩卡。我跟踪他，发现他应该是回到了哥布林基地。我靠，那不行啊，得干掉他。对，干掉他，不能留着。众人一致表态。你们过来跟我集合吧。我在峡谷外路口往哥布林基地方向，一个巨石边上。我在这等你们啊。青木描述周围的一切。收到，马上到。雷霆小队马上回复青木。十分钟后，青木已经能看见打头的青木第一个跑来。队长，我们到了。青木直接打招呼。那我不废话了，直接说了。行动路线和计划我已经拟好，接下来详细部署。秦木点点头，继续说道。所有人听得津津有味，精神高度集中。大家都清楚任务了吗？秦木很快简明扼要地布置了进攻方案，然后环视四周。清楚。小队成员异口同声说：“你们都经历了大战，估计没有太多的体力，但是没办法。”趁着现在还没有跑远，我们必须第一时间拿下摩卡。”秦牧严肃地说，“方向吧，老大，我们一定竭尽全力完成任务。”海英郑重表示。秦牧的带领下，雷霆小队很快来到了哥布林基地外围。大家警惕，进入后立即散开进行搜索，一旦发现摩卡，立即通报。秦牧低声嘱咐：“明白。”众人会意点头，都小心一点，估计摩卡回来后会启动魔法陷阱。秦牧披上黑色斗篷，率先跃入地下通道。小队成员紧随其后，地下迷宫阴冷潮湿，充斥腐朽气息。众人提高警惕，谨慎行进。这里应该通向哥布林的地牢。走在最前面的秦牧皱眉道：“就在这时，地面突然传来机关打开的声音，一道暗箭从墙壁射出，直取秦牧后心。当心！”秦牧侧身一躲，暗箭从他背后擦过，砰的一声扎入墙内。我靠，都小心点！小队众人立刻提高警惕，谨防更多埋伏。经过一番摸索。众人来到一个岔路口，地下通道向四面延伸，不知通向何处。看来必须分头行动了。秦牧沉声说：“我去左方，其他人散开进行搜索。”是，众人应声分散开来。秦牧独自一人向左方地道前进，步伐轻缓，随时准备应对突发情况。在拐过几个弯道后，地道尽头出现一扇铁门，门后隐隐传来监牢的气息。找到地牢了，秦牧小心推开铁门，进入到监牢区。只见里面密密麻麻关押了上百名战土，都是这次战斗被摩卡军队俘虏带走的人。此刻正痛苦的呻吟着：“你们来这里做什么？”只见牢房深处，一个声音在黑暗中响起。
秦牧心头一动，这声音有些熟悉，似乎在哪听过。快步走到最后一间牢房，只见里面关着一个女子，正是之前在战场上失散的皇家小队唯一的幸存者索菲亚。竟然找到你了！秦牧欣喜若狂，快救我出去！索菲亚焦急地说：“没问题，我这就给你打开。你带着这些人撤离吧，这里交给我们小队。”秦牧握紧重力刀，对准牢门锁，咒语念动，牢门轰的一声巨响，登时炸开。好的。我知道你苏烟大校的弟弟，雷霆小队队长秦牧，你很优秀，年少有为。索菲亚客气了几句，跌跌撞撞走出牢房，带领所有人逃出哥布林基地。估计你要是知道我是影，你能更吃惊。秦牧心里说着。秦牧目送他离开，然后继续深入地牢腹地，寻找摩卡的下落。他必定就在这附近，这次一定要将他斩杀。就在秦牧搜寻之时，队长青木的声音突然在通讯器中响起：“统帅，我发现目标了。”他就在中心广场不远处，很好，坐标发过来，我现在赶过去。秦牧立刻传送离开地牢，向广场飞奔。终于，在一处岩壁后面，秦牧发现了正趴在地上观察的青木。就在那里，青木指着前方，只见在广场中央，摩卡正独自一人站立，似乎在等待什么。果然是他。秦牧双眼冒火，目不转睛地盯着摩卡。今天你难逃一死。第172章，最后一个领主。秦牧双眼中燃烧着怒火，死死盯着站在广场中央的摩卡。多日来对这只哥布林领主恨之入骨，今天一定要将他斩杀在这里。大家注意，目标就在前方广场中央，我们要采取包围战术。青木和程峰阻挡周围的哥布林精英不要靠近我们战斗。秦牧低声说道：“明白，你们小心外面交给我俩。”万术结界，青木直接分化战场，用青藤把哥布林精英挡在外面。青木和程峰直接一人一面阻挡哥布林精英。我会先引他到岩石群后方，然后你们在我的信号下突击包抄。收到，老大！曹阳和其他小队成员异口同声。去死吧，臭哥布林！秦牧双目怒视，从岩石后猛地跃起，如一匹猎豹般急速冲向摩卡。秦牧，你这个卑鄙的家伙，都是你的错！摩卡凶光一闪，猛地从腰间抽出古刺长剑，挥舞出密不透风的攻势。秦牧轻车熟路的一一闪避，成功将摩卡引到预定地点。笨蛋，过来啊！秦牧猛地后撤几步，消失在岩石丛后。你能跑掉吗？我要像杀那三个废物一样杀掉你！摩卡暴怒追击，来到岩石群后方，在这里，重力加重炮。秦牧在岩石顶端突然现身，一记重力拳直击其面门。轰！摩卡闷哼一声，整个身形腾空而起，重重摔在地上。瞬杀术，影杀，土遁，岩乌落，冰魔法，冰剑。就在他起身之时，海鹰。朱红、洛商三人联手从其左右两侧发动围攻，海鹰使出土遁之术，地面顿时裂开。朱红、洛商则趁机向他背后猛攻。该死！你们这群卑鄙的阴险小人！摩卡怒不可遏，从口中喷出大团血雾，想阻止三人的联手。就凭你别想了！曹阳和赵柱眼尖，瞬移到他身后，双双出手，分身六斗，合击刺杀，怒斩劈山势。曹阳分身六路同时攻击，赵柱的斧头也迎头劈落。呵呵，魔力护照。摩卡冷笑，猛地一挥剑，将围攻自己的众人尽数弹开。你们的攻击还不够！摩卡仰天狂笑，浑身魔力大涨，要和众人拼个你死我活。穿甲，陨落剑。高盼突然从半空跃下，手中神功瞬时满张，一道光剑气势迅猛地射向他。砰！光剑正中摩卡左肩，他痛苦惨叫，鲜血狂喷。该死，只会偷袭我吗？摩卡咬牙切齿，眼看陷入苦战。你们都躲开！摩卡要反噬能量爆发。秦牧选择此时直接出手，吞噬空间。秦牧双手猛地一拍，掌心激射出无数血红黑洞。摩卡爆发能量护照，产生巨大能量波动。能量御剑秦牧的吞噬黑洞瞬间被吸住，能量慢慢的变小，最后消失。原本能炸掉半个基地的爆炸风暴被秦牧吸收掉了。重力，禁锢，重力，沼泽领域，逃不掉了。秦牧冷笑，猛地一招手，重力大法咒语念动。将摩卡牢牢禁锢在原地，放开我！摩卡暴怒挣扎，但重力禁锢根本无法挣脱。放开我！你们这群蝼蚁，我会把你们全部杀死！摩卡怒吼着，但是无法动弹，只能无力的咆哮。一味的攻击只会让他的魔力越来越强大。秦牧眼神冷厉的出口：“雷霆小队，全力一击！我们必须在他爆发之前结束战斗。”秦牧转头看向其他的小队成员，深吸一口气，说着。众人互相对视，点头朝着摩卡冲去。海鹰瞬间出手，跳到摩卡左边，土遁地裂岩落，地面立刻开裂，一
，一块块巨石猛烈的击向魔卡，周红和洛商紧跟其后。瞬杀术，三连斩，火魔法，火雨乱射。朱虎的瞬杀术瞬息间扩大，连续的斩击刺到魔卡身上，火箭笼罩住魔卡，随后无数火箭从洛商手中飞出，朝着被困住的魔卡射去。魔卡惨叫，并未就此倒下。魔卡运转周身魔力。抵挡住了海鹰的岩石攻击和洛商的冰剑，甚至将朱红攻击抵挡。这是魔卡的最后反抗。秦牧眼神一凛，他大喝一声：“重力刀，重力斩！”秦牧瞬间出现魔卡身前，持刀向魔卡冲去。赵柱来到魔卡身后，也挥动手中的巨斧，怒展开天势。赵柱斧头瞬间变得血红无比，朝着魔卡劈去。魔卡的护罩在秦牧和赵柱的攻击下剧烈晃动。你们这群蝼蚁，我会把你们全部杀死！但是仍然没有破裂，魔卡怒吼着，高盼从天而降，手中的神功满章，爆破剑连射，一道道光剑瞬间射出，直指魔卡。砰砰，光剑正中魔卡，他的护罩瞬间破碎，魔卡痛苦的惨叫一声，鲜血四溅。秦牧行动迅速，趁着魔卡痛苦的一瞬，念诵出重力的咒语，重力刀碾压，重力屏障砸落。秦牧的声音刚落，魔卡被重力压在地上，无法动弹。你伤害我的伙伴，今天定要你鲜血债偿！秦牧眼中怒火中烧，猛地一个闪现到魔卡面前，重力拳。不等他反应，又拳猛如炮弹般轰在他腹部。哇！魔卡闷哼一声，整个身形如断线风筝般向后飞出，撞在岩石上。重斩式离破，赵柱趁机追击，重斧一砍，顿时将魔卡左臂砍断，鲜血狂喷。该死，居然断掉我的手臂！魔卡惨嚎，右手使出魔法。想自我救治，想治疗，做梦！秦牧冷笑，猛地一挥手，一道强力重力刀直扑魔卡，他还来不及结印，就被重力压制，动弹不得，吞噬空间。秦牧双手一拍，无数血红漩涡突然出现，死死困住魔卡周身。不要啊！魔卡挣扎求饶，但漩涡牢牢吸住他，无法脱身。在我去和凤凰交易那天，你说的话，我永远记得。这也就是你今天必须死的原因。秦牧双眼血红，手起刀落，只听“砰”的一声，魔卡的脑袋直接被斩落，血花四溅。魔卡的尸身重重倒下，众人终于铲除了这个心腹大患。好，为皇家小队的三位兄弟报了血仇。青木激动地说：“第173章，奖励发放。”就是嘛，总算干掉了这个畜生。朱红也兴奋不已：“老大牛逼，就是靠你才成功的。”曹阳开心地称赞道。秦牧看着一地狼藉，命令众人打扫战场。捡起爆出的装备和哥布林材料，秦牧走到一边，放出自己的血影土兵，对整个基地进行扫荡。原则就是能拆的拆，能搬的搬走。打扫完眼前的一切，众人累得气喘吁吁。众人刚准备返回第二战区大本营，突然天空出现一道耀眼的光芒，突然出现一个巨大的蓝色屏幕，上面浮现出文字和声音：“丁，诸天杀戮系统公告，夏国境内出现的所有哥布林王者级已经全部消灭。”夏国境内出现的所有哥布林领主级已经全部消灭。夏国是目前完成第一进度的国家，特此奖励，奖励所有人每人升十级，奖励夏国境内出现真兽岛，奖励夏国境内一级秘境一个，奖励夏国武器升级系统。夏国首先进入第二阶段对抗，于一个月后出现新的怪物挑战，届时会有具体情况告知，请做好准备。我的天，这是什么鬼东西？怎么会突然出现这样的声音和画面？提到哥布林王者都被消灭，难道和最近的战争有关？夏国境内人们震惊的瞪大了眼睛，疯狂议论纷纷。我们终于成功消灭了哥布林的入侵。很快，一些见多识广的人意识到了其中的关联。是的，我们击败了哥布林，保卫了家园。太好了，我们胜利了！一片欢呼声中，人群欣喜若狂。还会有更多惊喜奖励哎！但他说，一个月后会有新的挑战。这次我们必须更加准备充分。人群又变得若有所思起来。有了这次经验教训，我们一定会更强大。没问题的，我们已经成功对抗过一次了。对，只要我们团结一致，没有什么敌人能打败我们。这下糟了，我们刚打败哥布林，新敌人又要来了，真是没完没了啊！但是系统送了这么好的奖励，每个人都可以升十级，太棒了。对啊对啊，我可以升到很高级了。最关键的是，还奖励我们武器升级系统，这下可以强化装备了。必须赶快升级，整顿好，迎战新的敌人。众人又开始激动起来。系统奖励让大家看到了希望。大家不要慌，系统既然提前告知，说明给了我们准备的时间。秦牧开口道：“我们必须把握这个月的宝贵机会，做足准备迎接新一轮挑战。”
。老大说的对。青木点点头，有了系统升级和奖励，我们完全有实力对抗新的敌人。曹阳大大咧咧的说着。是啊，我们一定能成功。洛商也接口道。哈哈，我已经迫不及待想试试新的力量了。海英笑呵呵说。别着急，等一会，估计还会有个人奖励。秦木出声道。果然，秦牧听见自己意识中传来系统的声音：“丁，恭喜玩家击杀哥布林王者两个，恭喜玩家击杀领主哥布林一个，恭喜玩家击杀首领哥布林，恭喜玩家击杀精英哥布林。此次夏国抵抗哥布林任务结束手工，获得等级提升五十级，获得特殊任务一个，获得专石宝箱两个，获得特殊装备麻痹戒指，升级召唤职业血影土兵，升级重力和空间副职业，升级召唤兽空间。”真 T M 爽，秦牧在内心发出了由衷的感叹。只见他闭着眼睛，脸上洋溢着幸福的表情，就像一个孩子得到了心仪的礼物一般。系统的奖励提示音此起彼伏，不绝于耳。其他队员都已经领取完自己的奖励，只有秦牧还在不断的领取新的物品和技能。咦，老大怎么奖励这么多？曹阳疑惑道：“这都十分钟了，也太惊人了吧？”朱红也表示不解：“众人，你看看我，我看看你。”都对秦牧奖励的数量感到震惊。过了好一会，秦牧终于睁开了眼睛，脸上还残留着淡淡的笑容。好了，我的奖励也领取完毕，我们走吧。”秦牧平静地说道。“等下，老大。”海英忍不住了，“你到底获得了多少好东西啊？”“是啊，你领了整整十分钟的奖励。”哎，洛商也好奇地问。“这个嘛，秦牧神秘一笑，“将来你们就知道了。系统给我的奖励自然比你们多。”“切，真是的，就不能告诉我们吗？”赵柱不甘示弱，行了行了，别问老大的隐私。青木赶紧劝阻，走吧，我们先回第二战区汇报情况。也是，大家虽然满腹狐疑，也只能作罢，跟着秦木往第二战区走去。第二战区指挥部，秦木带领雷霆小队来到了第二战区报道。刚一进入指挥部，就看到一个熟悉的身影迎面走来。秦木，你们终于来了！走过来的正是杨明，他热情地招呼着秦木。杨统领，你也在这里啊？秦牧笑着打招呼：“是啊，你们的事迹我都听说了。你姐派我来这边接你们。”杨宁笑着说：“这次你们可以说是大功告成，终于斩杀了最后一个哥布林领主。夏国境内的哥布林已经全部清除干净了，多亏大家齐心协力了。”秦牧谦虚地说：“不仅如此，夏国还获得了系统的丰厚奖励，简直可喜可贺。”杨宁连连称赞：“是啊，有了系统保佑，我们的战力获得了质的飞跃。”朱红兴奋地说。看来有你们这样的年轻人在各大战区坐镇，我可以高枕无忧了。杨宁笑着说：“杨统领放心，有我们在，一定会全力以赴。”青木坚定地说：“好，你们先去后方歇息吧，路上辛苦了。”杨宁吩咐道：“明白，统领。”众人应声前去休息。秦墨，你跟我来指挥部报道，你姐姐一直等着你呢。杨宁搂着秦木的肩膀向指挥部走去。苏烟姐受伤还没好，没去休息，也在这边。第174章。秘境名额，秦牧有些意外。是啊，他一听说各个战区准备第二次开战，就立刻赶过来亲自坐镇指挥。杨宁解释道。两人来到指挥部，只见苏烟正在地图前研究布防。听见开门的声音，他回过头来，看到秦牧，脸上立刻露出欣喜的表情。弟弟，你终于来了！苏烟三步并作两步走过来，把秦牧紧紧搂在怀里。姐，我回来了。秦牧也开心的拥抱着苏烟。这一次我非常担心你。没想到你又成长了这么多，已经能独当一面了。”苏烟笑着说，“多亏有姐您和各个统领的培养。”秦牧谦虚地说，“来来来，坐下说说这一次在任务里的情况。”苏烟拉着秦牧在地图桌前坐下，两人开始兴奋地讨论起来。“是啊，当时遭遇了双王者合体，简直太危险了。”苏烟和秦牧述说，回想起来不禁后怕。“没事的，姐，你们各个配合墨粉，加上影的帮助，终于成功消灭了他。”秦牧安慰道。你们这次的战功，我会向上级报告，并为你正式晋升为中尉。苏烟笑着说：“谢谢姐。”秦牧开心地说。秦牧和苏烟详细讨论过各个战区的对策后，听说这次各战区的损伤不小，具体情况怎么样？秦牧关心地问道。“是啊，这一次的战损比例高达三成，我们付出了惨痛的代价。”苏烟略带沧桑地叹了口气。“这样啊。”秦牧也为死伤的军人感到难过。这也是没办法的事，诸天杀戮降临就是牺牲。苏烟拍拍秦牧的肩膀，以示安慰。嗯，他们的牺牲会激励我们继续战斗下去。秦牧坚定地说：“接下来各战区有什么安排吗？”秦牧询问道。
。目前最大的问题就是如何运用系统提供的奖励。这次诸天杀戮系统给了我们不少战力增强的奖励，我们必须及时开发利用起来。苏烟思考片刻后开口：“没错，这次系统奖励肯定和下一波怪物有关。”秦牧附和道：“我判断这些奖励很可能就是为了帮助我们应对第二次怪物到来做的准备。”苏烟分析道：“我也这么看，系统应该是想通过这些奖励增强我们的战力。”以对抗更强大的敌人，秦牧点点头。所以，我们必须抓紧时间研究这些战力提升的奖励，尽快让大家变强。苏烟说：“没错，我看重点要从武器升级系统和秘境进入方法做起。”秦牧提出建议：“我已经让段磊他们开始研究武器升级系统，希望能尽快理清里面的奥秘。”苏烟说：“很好，我也会去研究一级秘境的进入方法。”秦牧说：“如果可以进入秘境，我们就可以获取更多战力成长的资源。”秦墨，你们这次立了大功，我会向上级申请，由你们雷霆小队第一批优先去秘境里探查。”苏烟说道。“这次的行动是我深思熟虑后的决定。秘境充满未知的危险，需要你们全力应对，但同时也可能提供丰富的战力提升奖励。希望你们能尽快增强实力。放心吧，姐，我们一定会成为第一个吃螃蟹的人，绝不会让你失望的。”秦墨坚定地说。“很好，说定了。”苏烟点点头。我这边会安排各战区全力搜寻秘境入口，有任何发现都会第一时间通知你们。到时候我会派杨宁统领亲自带队，和你们一起探索秘境。好的，姐，有了您和杨统领坐镇，我们将执行任务毫无问题。秦牧立正站好，郑重答道：“哈哈，我相信你。”苏烟笑着拍拍秦牧的肩膀：“那你们先回去歇息吧，这段时间你也获得了不少系统奖励，一定要抓紧时间消化吸收。”收到。秦牧眼神坚定。等我这里有了秘境入口的确切情报，就会通知你们出发的。”苏烟叮嘱道。“好的，姐，届时我们一定全力以赴，成功完成任务。”秦牧爽快地答应。苏烟的安排下，秦牧带领小队先返回大本营休整。秦牧和杨宁告别后，走向第二战区的雷霆小队营地。就在此时，通讯器突然响了起来，是曹阳打来的。“喂，老大，你在哪儿啊？”曹阳的声音传来。“我正在往雷霆小队的会议室走，你们那边有事？”秦牧问道：“是啊，老大，我们有个重要的事想当面问您。”曹阳说：“那正好，我也要去会议室，你们直接过来集合吧。”秦牧说：“好嘞，老大，我们这就来。”曹阳快速地说。不久，雷霆小队所有成员都聚集在了会议室，所有人都眼巴巴地看着秦牧。老大，其实我们有个疑问很久了。秦牧第一个开口：“就是您是不是尹啊？”秦牧犹豫着问出了所有人的疑惑：“咦？”你们怎么突然这么猜测？秦牧吃惊地问。实际上，在尹召唤出凤凰的时候，我们就已经怀疑了。尹出现的时候，你又不在很多巧合。曹阳解释道。当时人多，我们没有直接询问您。所以，老大，您究竟是不是尹？请告诉我们真相。秦牧恳切地问。秦牧沉默了半晌，然后轻轻点了点头。是的，我就是尹。什么？众人闻言，立刻激动起来。我就知道。老大，您果然就是传说中的影，太棒了！我们雷霆小队的队长就是英雄影，有了老大坐镇，我们的战力直线上升啊！众人一个个都站了起来，亢奋异常。哎，你们干嘛这么兴奋？秦牧有些不好意思。老大，你是我们夏国的英雄，能跟在你左右，我们感到无比光荣。青木激动地说：“是啊，有你带领，我们一定能战无不胜。”朱红也说：“哈哈，其实我也不过是普通人而已。”秦牧谦虚地说。老大，你给我们带来了无限的信心，我们一定会全力以赴，誓死跟随你左右。众人一个个吐气高昂。老大，我还有个问题，你的那条龙是从哪儿来的呀？第175章，老大暴露了。高盼盼突然问道：“对对，除了凤凰，你还有一条很强的龙，这我们可从来不知道。”青木也好奇起来。啊，那条龙是我在海上与高格王战斗时驯服的。秦木解释道：“原来是这样。”众人终于恍然大悟。老大，你什么时候可以让我们看看那条龙啊？曹阳兴奋地请求道。没问题，正好可以借这个机会告诉你们一个好消息。秦牧笑道：“系统新开放了一个秘境，我们雷霆小队将有幸作为先遣队进入探险。”什么？我们可以去秘境？众人听到这个激动的消息，都露出了欣喜的表情。太好了，好激动啊！不知道秘境里有什么，一定很刺激，很幸运。我们可以获取第一手资源。大家你一言我一语，都显得异常兴奋。具体时间还不确定，可能很快就会有消息。秦牧说，在出发之前，我们可以先来一次队内训练，看看彼此的进步。没问题，队长。
。众人立即表示赞同。不过你不能参加训练呀，要公平竞技。洛商提议道：“对对，无论你站在哪边，都会破坏公平。”曹阳接口：“好吧，那我就作为裁判参与观摩了。”秦牧点点头。三天后开始队内训练对决，大家做好准备。遵命，队长。众人吐气高涨。那就这样，你们还有问题吗？老大，我一直很好奇。你现在的实力究竟到了什么程度？赵柱忍不住问道。之前论坛上的公告写你的等级已经超过一百了，不知道打败哥布林后，你又获得了多少增长？这个嘛，我现在的等级是166级。秦牧笑笑回答：“ 1 6 6级。”众人倒吸一口凉气，哗然起来。老大，你太强大了！系统到底给了你多少奖励啊？大家都好奇极了。老大，你是什么职业啊？论坛上猜测说影视召唤师。可是你跟我们在一起的时候，基本用的都是魔法和重力。”赵成峰好奇地问道。“我主要是召唤师这个职业。”秦牧解释道。“召唤师，按照职业体系，召唤师的战力不是偏低的吗？”赵成峰诧异道。“嗯，其实我是隐藏职业的召唤师，可以召唤出特殊的血影土兵，而且系统后来又奖励我升级成更强大的血影土兵，马上就要迎来新的突破了。”秦牧给众人解释着。“原来如此。”隐藏职业确实很强大，大家这才恍然大悟。老大，你还可以使用重力和空间魔法，这是怎么回事呢？海英还是不解。我具有一个随机的吞噬技能，可以吞噬各种奇特的能力。秦牧笑着解释道：“我靠，随机吞噬能力，这也太强了吧！”哈哈，老大，你简直无所不能啊！众人由衷的佩服起秦牧来，他们自然明白随机吞噬能力意味着什么。各位，关于我的身份。还需要保密一段时间。如果这个秘密现在就泄露出去，我们的行动会受到很多不必要的干扰。等到时机成熟，我自然会向大家公开。在那之前，还请大家保守这个秘密，不要对外泄露。”秦牧轻咳一声说道。众人听后都表示理解和支持。“队长，你说的很有道理，保护好你的秘密是我们的责任。请放心吧，在你公开之前，我们一定严守这个秘密。”高盼盼开口道。其他人也都纷纷点头表示同意。一定会替秦牧保守秘密。原来我的男朋友是如此了不起的英雄人物，我一定会全力支持他，保护他的秘密。洛商眼中闪着崇拜的光芒，心里想着：好，既然大家都明白了，那么这次队内会议就圆满结束了。接下来我们按计划开展训练，提高实力。三天后在会议室集合，届时我们将进行首次队内对抗演练。秦牧满意的说：“遵命，队长。”众人齐声应道。一片欢呼声中，会议室散去。秦牧告别大家，后来到自己的专用训练室，开始感受这次获得的系统奖励带来的变化。秦牧首先打开召唤兽系统，只见里面虚弱的小红和小青，你们两个还好吗？秦牧关心地问。主人，我们只是有点虚弱和饥饿。两只小召唤兽呜咽着回答。我该怎么做才能帮助你们呢？秦牧问。主人，我们很饿，需要食物。红云和小青说。这个好办。秦牧马上反应过来。立刻来到了市场，采购了大量食物，扔进了召唤兽系统的空间里。看着两个小家伙吃东西的样子，秦牧高兴地笑了起来。你们先在这里慢慢休息吧，我先去忙别的事情了。有事就用一时呼叫我。秦牧不想打扰，快速地说着。两个家伙狼吞虎咽地点头。秦牧的意识退出了召唤术空间，打开了自己的空间，看见血影土兵的队伍已经扩充到了800名。系统提示血影土兵可以晋级，是否进行晋级？秦牧点头同意。然后空间里光芒闪烁，所有的血影土兵开始蜕变。空间中光芒大现，所有血影战土开始蜕变。系统提示已晋级为炼狱剑客。秦牧查看新晋级的炼狱剑客，打开属性栏，查看整体属性提升了 10% 这次提升的不少啊！秦牧吃惊的看着变化，外形更加魔化，配备了新的魔剑武器，气场非常恐怖压人。秦牧满意的点点头，觉得把这些剑客闲置在空间里有点浪费。不如派出去厮杀，可以提升自己的等级，还能获取装备和技能。秦牧打开通讯器，联系了卡卡罗：“秦大人，您找我有什么吩咐？”卡卡罗此时灰头土脸的出现在屏幕上：“你怎么变成这个样子了？”秦牧没有直接回到，看他狼狈的样子，反问道：“我和高格王大人正在攻打樱花国的第二座城市，进攻不太顺利，打得很吃力。”卡卡罗解释说：“看来你们需要我的帮助，我这里恰好有新战力，正需要外出历练。”你去安排船只来第二战区港口接我。第176章三神归一。秦牧听后沉思片刻，说：“太好了，有秦大人相助。”
高国王大人会很高兴的。我这就去准备船只，亲自来接你。”卡卡罗激动地说。挂断通讯后，秦牧看着这次的其他奖励，继续研究起来。秦牧打开自己的系统公告栏，看着这次系统给予自己的奖励：血影土兵的奖励已经领完，成功晋升成炼狱剑客。接下来还有几个奖励需要研究。第一个是获得特殊任务一个，这个奖励目前还不需要触发。等着从秘境出来后和大家一起做任务，到时候再做就赶趟。第二个奖励是获得专石宝箱两个，这个可以先研究一下。秦牧拿出的第一个钻石宝箱，小心翼翼的打开，光芒一闪，系统提示：恭喜玩家打开钻石宝箱，恭喜玩家获得特殊技能悟空术。一本技能书出现在秦牧的背包中，秦牧把这本技能书融合到自己的意识当中。叮，恭喜玩家学习悟空术成功。秦牧查看这个技能的介绍。可以使自己漂浮在空中移动，这是一个非常实用的空间系技能，以后可以御空作战了。秦牧兴奋地拿出了第二个钻石宝箱，小心翼翼打开后，熟悉的光芒一闪，恭喜玩家打开钻石宝箱，恭喜玩家获得特殊技能三神归一。秦牧马上把这本技能书也融合进自己的意识当中。叮，恭喜玩家学习三神归一成功。秦牧查看技能介绍，原来这个技能可以额外获得两个真身分身，与本体一样的等级和属性。无法更改职业，一个战土，一个法师。秦牧高兴极了，以后可以同时三个本体作战了。这个技能实在太好用了，自己的实力一下翻倍了。看来自己需要找到非常多非常强大的装备来供自己三个分身佩戴使用。秦牧迫不及待想试用新技能，首先闭上眼睛，感受起空间力量的流动。默念咒语，启动悟空术。只见秦牧的身形渐渐浮起，成功漂浮在半空中。太棒了，我可以飞了。就是速度还是有点慢啊！秦牧在训练室里飞来飞去，控制着空间力量改变位置。接着，秦牧降落到地面，开始尝试三神归一技能。分身启动，秦牧喝道，咒语念动，身边突然出现两个与自己长相一样的分身。成功了，哈哈，我们三个一定可以战无不胜。三个秦牧互相碰拳，开心极了。通过系列操作，秦牧熟练掌握了新技能。这下有了空间漂浮和三个自身，作战方式将会更加多样化。秦牧降落到了地面上，拿出之前在高格王那里获取的装备，分别给了自己的两个分身戴上，都是五十级的套装，一身漆黑的战甲，装备还好糊弄。这武器去哪研究啊？秦牧叹口气的看着，和自己长得和穿着都一样的自己，还有点别扭。秦牧拿出面具给俩人戴好，一个戴着白色面具，一个戴着黑色面具。前面满意的点点头，似乎特别满意自己给自己的打扮。秦牧开始看下一样奖励，获得特殊装备麻痹戒指。秦牧拿出了系统给予自己的这个特殊奖励，是一个小小的戒指。秦牧佩戴上后，打开属性栏观察了一下，这是一个可成长属性的戒指，属性为每次技能或攻击打到敌人，敌人有 1% 的几率陷入麻痹状态，进入反应迟钝状态。秦牧看了看，也没研究出来这个成长属性的戒指具体是如何成长的。如果能成长到敌人 100% 陷入麻痹，那就太爽了。等回头有时间好好研究一下。升级重力和空间副职业，这一次系统的奖励还是真丰富啊！竟然连我这些副职业技能都晋升了，这一次的召唤兽空间也变大了，比原来大了一倍。秦牧闭上眼睛，感受着体内流淌的空间和重力之力，的确，无论是种类还是强度，都有了明显的提高，控制自如了许多。太棒了，这次的系统奖励实在太丰厚了！秦牧高兴地说：“有了这些新技能和提升，我的实力又上一个台阶了。三神归仪让我可以同时控制三个分身作战。”战力瞬间提升两倍以上，悟空术可以使我自由飞行，这在作战中也大有用处。麻痹戒指的效果虽然还不明显，但日后或许可以成长为制胜法宝。还有空间和重力技能的提升，简直不能再完美了。秦牧笑着自言自语，对眼下的实力非常满意。秦牧在密室闭关修炼了一天一夜，体力透支之余，肚子不争气的咕咕叫了起来。他走出密室，发现外面天色已黑，一天的时间就这么过去了。秦牧随意的吃了些东西，填饱肚子。这时，通讯器突然响了起来，打开一看，是卡卡罗打来的。秦大人，我很快就要到第二战区港口了，还请您过去接我一下。听说夏国境内已经没有哥布林了，我怕直接进入港口会引起误会。卡卡罗小心翼翼地说：“我理解，你做的是正确的，我这就过去接应你。”秦牧点点头。说完，秦牧给自己的姐姐苏烟打了个电话，说明要去一趟樱花国。我在樱花国布置了一部暗棋，现在需要去检查一下局势，好吧？你自己要小心，记住尽快回来，别忘了我给你安排的秘境任务。苏烟叮嘱道：“秦牧表示自己不会忘记，并会很快回来。”
。随后，秦牧溜溜达达来到了第二战区港口。此时，卡卡罗的战舰也驶了过来。秦牧直接使用新学会的悟空术，轻盈的飞上天空，落到卡卡罗的战舰上。秦大人，您竟然会飞了，真是太厉害了！卡卡罗看得目瞪口呆。最近刚学会的新技能，过段时间你就会见识更多了。秦牧笑笑说：“卡卡罗暗暗记下，回头一定要汇报给高阁王，争取跟秦牧关系更进一步。”一路无话。两人很快来到了樱花国场岛，直接奔赴高阁王所在的战区。秦牧看着眼前破败的村镇，可以想象这里的战斗是多么的惨烈。不过，樱花国的人死多少，秦牧也是不会心疼的。总之，哥布林和樱花国的战斗对夏国只有好处，没有坏处的。第177章，奉为上兵。卡卡罗引领秦牧来到了当前战区的哥布林指挥营。此时的高阁王正在前线进行着战斗。卡卡罗带领着秦牧在指挥部内休息。秦大人。请先在这里休息一会，我去前线支援高阁王。卡卡罗恭敬地对秦牧说：“去吧，我这里没有关系。”秦牧点点头。秦牧随后拿出魔法望远镜，透过镜头看到前线战况激烈。此时的忍者大军正在与哥布林进行白热化的战斗，战场上各种忍术和哥布林的魔法相撞，闪烁出耀眼的光芒。最远处好像还有一个比较大的家伙正在不断的攻击哥布林。秦牧看得入神。心想，这次哥布林要占领樱花国的第二座城市福冈，看来进展并不顺利。不过这次我来坐镇，应该能稳操胜券。秦牧观察了一会儿后，回到屋子里休息。天色渐晚，两边收兵逐渐撤出阵地。不久后，高阁王带着三个哥布林领主回到了营地。秦老弟，你终于来了，我可想死你了！高阁王第一个踏入门槛，看见秦牧后，开心地说：“自从我们占领了樱花国的长岛以后，我们这边的战斗就没停过。”但是进展特别缓慢，不知道秦老弟这次来能给我们什么帮助？这次我是来帮助你们占领第二座城市的。秦牧笑笑说：“太好了，老弟，你来看，这次我们要攻打的是长岛旁的福冈城。每次和忍者们战斗都是焦灼状态，我们的进展不是很大。”啊。高阁王随即带秦牧来到战术地图前，指着边上的一座城市说：“不过有秦老弟你加入，我相信占领福冈城指日可待。”高阁王拍拍秦牧的肩膀说。你们这次遇到了什么困难啊？秦牧略想了想，随后问道：“其实忍者联军还不算什么大问题，毕竟他们也是受够了哥布林的压迫。最关键的是福冈城那头传说中的妖兽守鹤。”高阁王叹了口气：“守鹤，能详细说说那是什么样的妖兽吗？”秦牧来了兴趣：“守鹤是樱花国的传说妖兽，它的外形是一头巨大的白鹤，有着金色的双眼，最大的能力就是可以控制沙子进行攻击和防御。”这头怪物体型巨大，至少有五层楼那么高。鸟喙中的气流就能掀起滔天沙尘暴，守护着福冈城不受外敌侵犯。所以，我们每次进攻都会被它卷起的沙尘暴挡住，根本无法进城。防御力太强了。高阁王组织了一下语言，缓缓解释道：“他还有没有其他的能力或者弱点之类的？”秦牧听完，对这个妖兽很感兴趣，又问：“暂时看来，他就是依靠控沙进行防御的，没有发现其他突出的攻击手段。”不过他全身被沙子覆盖，要找到薄弱点非常不容易。高阁王想了想说：“除了这头妖兽，你们还遇到什么其他问题吗？”秦牧点点头。剩下的就是忍者联军的数量比较多，每次交战我们哥布林都会死伤惨重。不过忍者那边的损失也很大。高阁王叹气：“嗯，我理解了，我可以帮你们解决那头妖兽守鹤，让它不再阻碍你们占领福冈城。另外，我这里……”可以先提供500名炼狱剑客给你作为增援，你看效果如何？秦牧沉吟片刻说。说完，秦牧挥手召唤出一个身穿黑色重甲、手持长剑的炼狱剑客。光看外表和气场，感觉很不错呀、啊。不知道具体实力如何？高阁王上下打量着这个炼狱剑客，露出惊叹的表情。这个很容易验证。你可以让一个哥布林首领单独和这个炼狱剑客较量一番，看看谁的实力更强就行了。秦牧笑道：“老弟，不是我说。”这个炼狱剑客除了外形不同，感觉和你之前召唤的土兵没有太大差异啊。据我了解，你召唤的土兵应该打不过我的首领级哥布林，毕竟那是哥布林种中实力排前三的存在。高阁王听完秦牧的建议，犹豫着说道：“试试就知道了，相信我，你会大吃一惊的。”秦牧似笑非笑的看着高阁王，神秘的说：“好吧，老弟，既然你这么自信，那就试试看成败如何。”卡卡罗。去叫你手下实力最强的那个首领哥布林过来。高阁王沉吟片刻，最终笑道：“遵命，我尊敬的高阁王大人。”卡卡罗应声跑了出去。过了一会儿，高
。卡卡罗进来，禀报那名首领哥布林已经在门口等候。很好，我们去广场上观看吧。秦牧第一个站起身来，神色轻松。高格王和三个哥布林领主跟着秦牧来到了广场。只见中间站着一个高大魁梧的哥布林首领，肌肉隆起，双目通红，力气十足。秦老弟，要不我们再谨慎考虑下？你如果打输了，可能会伤害我们之前建立的友谊。高格王有些担忧。放心吧。如果你赢了我，这次免费帮你出兵攻打福冈城；如果你输了，这次出军的军费你可要考虑好了。”秦牧笑眯眯地说，“成交，没有问题。”高格王哈哈大笑，“可以开始了吗？”秦牧看向高格王，“开始吧，开始吧。”高格王大手一挥，卡卡罗在一旁应声道，“可以开始了。”“很好，那么我们就在这里当裁判。”秦牧说完，转头对炼狱剑客低声道，“去吧，不要伤了他的性命，只需要打败他即可。”遵命，主人。炼狱剑客应声而出，来到广场中央，两人互相对峙着，场面一触即发。我宣布，对决开始。高格王朗声说道。只听“呼”的一声，哥布林首领猛地冲上前去，双拳如雷霆般袭向炼狱剑客。然而，炼狱剑客身形一晃，轻巧地避开了这一记重拳。哥布林连续抱起纵身追击，一拳接一拳猛砸向剑客。剑客靠着敏捷的身手和矫健的身法，都轻松闪避开来。怎么回事？站住！别跑！哥布林首领愤怒的大吼。就在他气急败坏之时，炼狱剑客眼神一凛，猛地发动反击。这时，炼狱剑客突然出手，只一剑便将哥布林打飞三米远，重重摔在地上。不可能，我不会输！哥布林勉力爬起，咆哮一声又扑上来。然而，结局已成定局。第178章，炼狱剑客。只听几记铿锵剑鸣，哥布林首领便被打倒在地。再也起不来，你赢了，我认输。”哥布林虚弱地说。高格王目瞪口呆，完全被这个结果惊呆了。“怎么样？我说过会让你大吃一惊的，现在信了吧？”秦牧笑着走上前去，拍拍高格王的肩膀，“信了，信了，秦老弟，你的新部队太强大了，我们联手占领福冈城指日可待。”高格王开心极了，对秦牧刮目相看。“你可想象过，如果你的军队中再增加500名与刚才那个首领哥布林同等级的强者？”对战局会有多大的改变吗？秦牧意味深长地看着高格王，开口说道。高格王听完后，露出惊讶的表情，张大了嘴巴，似乎这才反应过来秦牧话中的含义。如果如果我的军队能再增加500名那样的哥布林首领级强者的话，占领福冈城就指日可待了。高格王激动地说，语气中充满了期待。我给你的这500名炼狱剑客，其实并不比同等级的哥布林首领弱。你已经见识过他们的实力了。秦牧淡定地说，没错。刚才的对战证明，你的炼狱剑客比我的首领还强大。秦老弟这次真是帮了我大忙了，可以解决妖兽，还可以增加我军实力，简直是我的福星。高格王忙不迭的点头。喂喂，现在还不要着急谢我，我们得先谈谈这次合作的军费问题。见高格王一副感激的样子，秦牧笑着说：“啊，军费？”高格王一头雾水：“我可是出人出力，帮你们扫清了这么多障碍。作为回报，你应该拿出足够的诚意来合作吧。”秦牧露出了奸商的笑容。好，老弟尽管开口。你看上什么，尽管开口。高格王立刻心领神会。很简单，如果成功占领了福冈城，我要福冈城一半的地皮。秦牧毫不掩饰地说出了条件。高格王听完，陷入了深思。老弟不是我不答应啊，你也知道我们哥布林对领地的重视，这关乎到系统奖励。上次拿下长崎岛系统，对我们奖励不小。如果把福冈城的一半都给你，我们的损失很大。啊。高格王过了好一会儿才开口。我也看出你是真的为难，那这样吧，不要领地了，我只要你们这次工程全部缴获的金钱、装备和物资就可以了。秦牧微微一笑，退而求其次。好吧，老弟，只要战利品的话，我同意。毕竟，如果此次拿下福冈的话，你绝对是头功，这都是你应得的。高格王思索片刻，最终点头答应下来。很高兴与你达成共识。高格王永远是这么多英明睿智。那么说定了，明天我跟你们一起出发，拿下福冈城。秦牧笑道：“高格王听完秦牧的话，也显得异常高兴，让卡卡罗带领秦牧去好好休息，养足精神，迎接明天的战役。”回到屋子里，秦牧打开召唤兽空间，与小青和红云沟通了一下，两只小家伙都表示状态良好，已经准备好随时进入战斗。秦牧满意的退出召唤兽空间，开始认真准备第二天的作战计划。第二天一早，秦牧和高格王带领着众多哥布林领主、首领以及十万大军，来到了福冈城门口。此时，忍者联军的大部队也已集结完毕，准备应战。高格王一声令下，
，哥布林领主和首领第一时间冲杀上去，与忍者军展开激烈交战。高格王身边的秦牧大手一挥，五百名杀气森森的炼狱剑客瞬间出现。秦牧轻轻一挥手，五百个剑客身影骤然消失，刷刷刷的全部飞速向战场远方疾驰而去。高格王用魔法望远镜观察着战场，只见各种忍术和魔法相撞，不时爆发出耀眼的光芒。在炼狱剑客的加持下，战局很快变成了一边倒。高格王满意地点点头，秦牧的新部队果然一战成名。你怎么还不去助阵？秦牧问道。其实忍者联军里有一个首领级人物，我需要时刻盯防着他。一旦他现身召唤出守鹤，对我们军队的伤亡会很严重。高格王解释道。你放心，去支援各个领主吧。那个樱花国首领吧，一旦他出现，我会第一时间上前帮你解决掉他。秦牧鼓励道。高格王闻言大感振奋，带着手下几个领主朝前线冲去。与此同时，福冈城内的守军已然陷入混乱。城主大呼小叫，试图组织起有效的防御。一个紧急告警魔法突然响起：“警报！警报！外城墙被攻破，请求增援！”秦牧精锐部队的猛攻下，外城的防线已经开始崩溃。就在此时，城墙上突然跳下来一个身穿白色忍者服饰的男子：“敌方的首领来了！”高格王立刻向秦牧传音。秦牧听言，立刻利用空间传送术，瞬间出现在高格王身边。哪个是敌方首领？秦牧低声问道。就是那个，我调查过他，他是福冈城主，名叫赤尾青冈，实力很强，不能小觑。高格王指着那名白衣忍者，没必要告诉我他的名字，因为从今天开始，他可能就注定要死在这里了。一个将王之人的名字并不重要。秦牧摇摇头。赤尾青冈注意到了高格王和秦牧，直接出现在两人面前。你是夏国的人还是棒子国人？为何要配合哥布林来攻打我们的城市？这是赤裸裸的侵略，赤尾青冈开口质问道：“没错，如果你觉得一个人过来就叫侵略的话，那我确实在侵略，正好可以还给你们当年你们所做的事情。”秦牧不屑一顾：“好个夏国人，你敢报上你的名字吗？”赤尾青冈气得脸色通红又通白，咬牙切齿：“告诉你也没关系，我就是赢，反正今天你必须死。”秦牧淡定地说：“原来是你，世界等级排名第一的赢，你赢在等级上。”可不代表实力强，我今天就要斩杀你，获取丰厚的奖励。赤尾青冈脸色一变，露出惊骇之色。羽臂，赤尾青冈突然打起手印，通灵术，杀之手鹤，出来吧！低吼道。地面突然裂开一个缝隙，一个巨大的沙色怪兽缓缓探出了头来，那正是传说中的手鹤。第179章，召唤兽对决，天生就可以控制沙粒进行攻击，拥有极强的防御力。此刻被赤尾青冈召唤出来助阵。场面顿时陷入焦灼，这下糟了！他召唤出守鹤，会对我们形成巨大威胁的。高格王紧张地对秦牧说：“放心吧，区区妖兽而已，我出手随便对付他。”秦牧微微一笑，淡定地说：“守鹤发出一声尖锐的嘶吼，嘶吼声中夹杂着爆炸般的破空之力。”高格王连忙打出一个黑魔法屏障，将众人保护起来。守鹤的音波攻击并未对他们造成伤害。来吧，红云、小青。秦牧微微一笑，赞赏地看了高格王一眼。然后对着天空施展召唤术，话音刚落，天空中就探出一头巨龙的头颅，紧随其后的是一个全身炽热的火红色凤凰。两只召唤兽从天而降，缓缓落在秦牧面前。这，这不是你的海龙吗？还有一个纯种火凤凰。高格王张大了嘴巴，难以置信，秦牧已经同时拥有两只强大的召唤兽，去制服他。秦牧抬手一指守鹤，命令道：“红云和小青闻令，双双展开巨大的翅膀，直扑向守鹤。”这下轮到守鹤心生恐惧，他试图钻回沙地逃跑，但小青的冰魔法瞬间将周围沙土冻结，让他无处可逃。守鹤暴怒地召唤出大量沙粒，覆盖在身上，构成盔甲。但小青接连的水弹轰击让他身上沙粒不断流失。一，守鹤愤怒的尖叫一声，爆发出强大的魔力，准备反击。来吧，燃烧吧，火焰爆裂岩弹！就在此时，红云使出火焰魔法，无数火球向守鹤扑面而来，狠狠轰在他身上。嗨嗨，守鹤痛苦的咳嗽起来。原来火焰中混杂了大量烟尘，正紧紧遏制住他的呼吸。好机会，冰剑乱射！小青眼尖的发现，守鹤呼吸不畅，瞬时使出冰魔法，无数冰剑射向他的全身各个部位。只听噼里啪啦一阵脆响，守鹤浑身上下全是冰剑刺穿而过的血洞，惨叫连连。红云，一起上！秦牧恰到好处的发出指令，收下我的重力神剑。只见红云和小青腾空而起。在半空，双双张开翅膀，红云吐出一道火龙，小青呼出寒冰刃锋，两重攻击交织在一起
，形成燃烧冰剑朝守鹤轰去。守鹤还来不及反应，燃烧冰剑已经穿透他的身体，直入要害。一恶，守鹤发出一声长啸，巨大的身躯轰然倒地。红云和小青轻盈的飞回秦牧身边，刚才爆发的强大战力已隐去无踪。秦老弟，你的两只召唤兽也太强大了，看来福冈城的胜利就在眼前。高阁王目瞪口呆，过了半晌才回过神，激动的大喊。赤尾青刚眼看自己召唤的守鹤就要濒死，急忙将他召唤回空间中。土遁，土界河流。随即他平复了一下呼吸，开始快速结印，低喊道：“只见地面破裂，大量泥土像江河一般出现在场地上，很快形成了高大的城墙，将秦牧和哥布林大军挡在外面。想阻止我，没有那么简单。来吧，黑魔法，陨石天降。”高阁王眼中闪过一抹寒光，猛地挥手念咒，顿时天空中出现大量六芒星图案。里面飞射出密密麻麻的巨大陨石，全都狠狠轰向刚形成的泥土城墙。轰隆隆，随着一阵震天动地的巨响，泥土城墙瞬间土崩瓦解，形成大片烟尘。等烟尘散去后，赤尾青刚的身影已经不见了。就在此时，高阁王脚下的土堆突然出现了震动。不好！土遁，心中斩首之术。话音未落，高阁王整个人被拉入地底。想困住我，没那么容易。只见高阁王浑身魔气大盛。体积瞬间暴涨一倍，很快就强行摆脱了束缚。去死吧，土遁！黄泉沼泽。与此同时，赤尾青刚从地底钻出，朝秦牧他们喝道：“地面上立刻出现大量泥潭，深不见底。如果被困住，就再也逃不出来。”秦牧眼疾手快，立刻施展漂浮术，腾空而起，避开了泥潭的困扰。三神归一，秦牧口中念动咒语，分身出两个同样的人，一个戴白色面具，一个戴黑色面具，都直扑向赤尾青刚。本体秦牧还悬浮在半空中注视着，白色面具秦牧使出冰魔法，大量冰剑狂射向赤尾青刚。黑色面具秦牧施展重力刀，试图将赤尾青刚砍翻在地。赤尾青刚被迫陷入苦战，赶紧结印施展土遁、土流壁，地面瞬间拔地而起，形成一道高大如山的土墙，隔开双方。土遁，天降感。就在这时，赤尾青刚快速结出一串手印，只听隆隆巨响。从天空中砸下一个雕刻着神兽图腾的大土盖，正对着哥布林和秦牧他们。区区重力也想制服我？秦牧冷哼一声，抬手施展一个重力回弹术，土盖在半空中突然停住下落，然后向上飞去。土遁加重炎，赤尾青刚见状，立刻跳上土盖，快速的念咒，土盖瞬间质量倍增，以极快的速度向下砸落。我说了，重力是我的主场。秦牧眼中寒光一闪，猛地一挥手，土盖再次停在半空。然后以更快的速度反弹上天，赤尾青刚被这一记反弹力道震得连连后退，险些跌落下来。就在这时，高阁王已经闪现到他身后，一记重拳直击他的后心。然而，拳头轰入的只是一个泥土替身，很快就崩塌瓦解。土遁，土灵枪，高阁王露出一个破绽。赤尾青刚眼尖的发现，当即口中念道：“地面上刹那间探出无数尖锐的石枪，全部对准高阁王刺去。”高阁王不慌不忙。浑身魔力迸发，强大的力量直接将那些石枪击碎。就这点水平，还想打败我？高阁王大笑着说：“看招，天雷将。”与此同时，秦牧已经飞到了半空，直接俯视赤尾青刚。只听一声震天巨雷，无数道雷光如同天网一般笼罩下来。赤尾青沙被迫停止忍术，翻滚躲避。赤尾青刚渐渐露出了懊恼和焦虑的神色。第180章，逃走的城主终于意识到。自己面对的不仅仅是身手高强的秦牧，更有一个实力深不可测的高阁王。两个顶级强者联手，即便是他也吃不消。必须想个脱身之计，否则今天自己注定要葬身此地。就在赤尾青沙心绪翻涌之时，秦牧和高阁王已经重新包抄上来。这次，秦牧使出空间魔法，试图将赤尾青沙困在一个封闭空间里，动弹不得；而高阁王同时施展出瘴气魔法，企图削弱赤尾青沙的体力。赤尾青沙一咬牙。拼死施展最后一道大招——土遁黄泉大傀儡，猛地向地面敲击双手，接着从土中冒出无数巨大的泥傀儡。这些泥傀儡迅速包围住秦牧和高阁王，同时自爆，产生大量烟尘。在这短暂的混乱中，赤尾青沙终于找到机会，启动了瞬移术，逃离了战场。秦牧和高阁王很快就破除了泥傀儡的阻碍。当烟尘散去之后，人已不见了。可恶！这个与此同时。秦牧已经飞到了半空，直接俯视赤尾青刚逃走了。高阁王懊恼地说：“没关系，他已是强弩之末，福冈城的胜利已成定局。”
。秦穆淡然说道，看着赤尾青刚逃走的背影，高阁王一拳捶在地上，懊恼不已。该死，就差一点点就能将他斩杀，却让他跑了。冷静点，高阁王。秦穆拍了拍他的肩膀。福冈城的胜利已成定局，赤尾青刚已经是强弩之末，不足为惧。我们继续执行计划，很快就能占领这座城市。好吧，既然秦兄这么看，那我们就继续吧。高阁王深吸一口气，努力平复心情。秦穆和高阁王带领大军很快就围攻福冈城。此时城内已是混乱一片，守军土气低迷，防线也已经崩溃。外城所有的哨岗都被击破了，敌军哥布林已经杀到内城来了。这么快，上忍全都派去增援内城防线，其他人准备紧急撤退。福冈城副城主贾斐之虎大惊失色，立即下达命令。然而为时已晚，秦穆带领的500名炼狱剑客已经杀入内城。城内守军顷刻间便被击溃，轰隆！主城门被重重轰开。秦穆和高阁王勇猛的哥布林大军如潮水般涌入城内，不要抵抗，都投降吧！哥布林们大喊，很快占领了整座城池。甲斐之虎见大势已去，也只能认命投降。你可别想着什么死斗到底之类的蠢事。秦穆冷冷地说：“乖乖把城池交出来，保你全尸，否则我会让你生不如死。我投降，城池就是你们的了。”甲斐之虎一听这话，瑟瑟发抖。高阁王开心极了，拍着秦穆的肩膀大笑：“哈哈，我们终于占领福冈城了。按照约定，这次攻城的全部战利品都属于秦穆。秦穆派人将所有的金钱、装备和资源都收缴起来。高阁王则安排哥布林大军驻守这座新占领的城池。占领福冈城后，系统向高阁王发放了可观的资源奖励。高阁王明白秦穆合作，未来会获得更多的好处。秦兄，多亏了你这次出手相助。”我们才能如此迅速地拿下福冈城，我代表全体哥布林向你表示衷心的感谢。”高阁王热情洋溢地说，“我们之间不需要这些客套话，既然合作愉快，那么我暂时留下这五百名炼狱剑客，帮你对抗更强大的敌人。”秦穆淡淡说。就在两人讨论下一步行动时，忽然从城外传来一道凝重的声音：“哥布林和夏国垃圾联手，竟然胆敢入侵我的领地，你们这是找死！”秦穆和高阁王抬头一看，只见瞬间出现一个黑色面罩的忍者。啊！你是谁？高阁王问。区区哥布林也敢直呼我的名字？我是樱花国统领手下的第一战将武田信玄。你们占领了我们的城市，必须付出代价。黑色面罩忍者说着，原来又是一个无名小卒啊！既然你不惜挑衅我们，那就别怪我们不客气了。高阁王，今天我这个机会就给你了，一个垃圾你就干掉他吧。秦穆淡定地说。没问题，我正想找个机会好好的战一场。高阁王兴奋地说。愚蠢的生物！我要让你们尝尝火焰的烈怒！武田信玄说完，双手一挥，火遁好火球之术。随即，一个巨大的火球从他口中喷射而出，直向秦穆和高阁王袭来。砰！火球击中地面，炸开一个深坑，烈焰四溅。秦穆和高阁王迅速后撤，躲开了这一击。区区火遁也想伤害我？高阁王冷笑一声，猛然张开双臂：“来吧，暗黑魔龙！”只见高阁王背后。出现一个巨大的魔龙虚影，魔气弥漫，双眼通红。高阁王挥手一招，魔龙张口朝武田信玄喷出狂暴的黑色火焰。武田信玄连忙结印施展，火遁，火焰结界，面前瞬间形成火焰，形成一道高大的火墙挡在身前。黑火球重重轰在火墙上，土墙顿时炸开一个大洞。武田信玄躲在后面才幸免于难。你的实力比我想象中要强一些，武田信玄冷声说道。那就受死吧！猛地一跃而起。从乱石中抽出一柄长刀，朝高阁王劈砍过去。高阁王冷哼一声，挥手一招，一记黑魔法光柱压来，将武田信玄牢牢按在地上，动弹不得。想不到你的重力魔法这么高深，难怪能成为哥布林王者。武田信玄咬牙切齿，只可惜今天你必死无疑。武田信玄眼中骤然爆射出恐怖的杀气，浑身的查克拉在瞬间爆发出来。只听轰隆一声巨响，直接破解了高阁王的光柱魔法。背后出现了一个巨大的火红狐虚影，看招！九尾火狐，武田信玄大喝一声，九尾火狐狸口中吐出熊熊烈焰，席卷了半个广场。哼，区区火焰就想伤我分毫吗？高阁王冷哼一声，一个黑色魔法屏障瞬间将他保护其中。过了好一会儿，烈焰才渐渐散去，高阁王依然毫发无损。没想到你还挺能打的，那就拿出真本事来吧。第181章：神秘的千鸟会。高阁王暴喝一声。浑身魔气大盛，向武田信玄扑来，两人在半空相撞，展开激烈厮杀，拳头与利刃碰撞，擦出鲜艳的火花。广场上激战正酣。
，秦牧却只是站在一旁悠闲的观战，偶尔战况吃紧，他也会施展几道空间禁锢之术，帮助高阁王占据上风。这场战斗持续了将近一个小时，武田信玄的查克拉也快要耗尽，高阁王一个重拳终于击中他的胸口，武田信玄重重跌落下来，口吐鲜血。你强大？武田信玄虚弱的问道。强大？我只用了不到五分力而已。高阁王笑了笑，一记血牙尖刺直接割断了武田信玄的喉咙。武田信玄惨死当场，尸体瘫软在地上，太弱了，简直不足一战。高阁王轻蔑地说，甩了甩手中的血迹。秦牧也笑了笑，走过来拍拍高阁王的肩膀：“战斗打得不错，他完全不是你的对手。多亏了秦兄时不时的支援，我才能顺利取胜。”高阁王笑道：“樱花国的忍者似乎都不怎么样，如果都是这样的，很快就能占领他们的首都樱岛了。没错，一定要让樱花国的人尝尝失败的痛苦。”高阁王双拳紧握。眼中寒光一闪，王占领福冈城后，我建议还是不要操之过急。此战过后，樱花国会派出实力强大部队，到时候需要更慎重的部署。这时，一直在边上观战的卡卡罗小心翼翼地走过来，恭敬地说：“卡卡罗，你太谨小慎微了，有秦老弟的帮助，樱岛国日可待。”高阁王不以为然：“卡卡罗说的有道理，我不能久留，我今天就准备回去。你了解清楚忍者的防御力量，再慢慢布局。”秦牧却轻松劝着：“既然秦兄这么说，那我们就慢慢来。反正福冈城已经攻下，接下来有的是时间慢慢计划。”秦牧和高阁王决定留在福冈城，进一步巩固占领成果，同时派出大量哥布林前去各地收集樱岛的情报，为下一步进攻做准备。奇怪，这是什么？高阁王睁大眼睛望去，只见夜空中血光汇聚，很快形成一个巨大的血色玫瑰图案。这是千鸟会的标志。卡卡罗脸色一变。急忙说道：“千鸟会，那是什么组织？”秦牧饶有兴趣地问：“是樱花国最强大而神秘的忍者组织，传说中拥有十个 S 级忍者。”卡卡罗继续解释着：“千鸟会，十个 S 级忍者，听起来很有意思，不知道他们究竟有多强。”秦牧笑了笑：“秦大人千万不要小看千鸟会，他们每个成员都拥有恐怖的实力。我们哥布林族遇到过一次，损失惨重。”卡卡罗脸色凝重地说：“哦。”是吗？看来有机会，一定要和他们好好较量较量，看看谁才是王者。秦牧来了兴趣，秦兄，这次就别冒险了。占领福冈城，我们已经获得不少利益，接下来还是稳扎稳打为好。高阁王也劝道。此时，高阁王也放下了刚才的雄心壮志。放心吧，我有分寸。秦牧淡然说道。就在三人说话间，夜空中那个血色玫瑰图案越来越明亮夺目，传送门开启。卡卡罗惊呼道。只见血色玫瑰中心逐渐裂开一个空间门户，五个身影迅速从中射出，落在城楼之上。为首的男子身着黑底红云的忍者袍，面容俊朗，右眼上贯穿一道长疤，似乎曾受过重伤。我是千鸟会，信农手。男子声音低沉而有力。哥布林和夏国人，你们已经侵占了我樱花国的领土。作为补偿，把福冈城交出来，我可以饶你们一命。否则，千鸟会五人众今晚就要你们的性命。你们就来了五个人。好大的口气！就凭你别越进福冈一步，今晚我就要你们知道厉害！高阁王怒吼道：“不要着急啊！”秦牧拦住了高阁王：“我很欣赏你的勇气，不过你们的人数似乎不足以对抗我们。我可以给你们一个活路，离开这里以后不要再出现才是上策。”秦牧转头看向信农手：“夏国人，你们的傲慢会付出惨痛的代价。”信农手眼中杀气腾腾：“事不宜迟，来吧，我的同伴，让这群跳梁小丑。”见识我们千鸟会的实力。话音刚落，剩下的九人也纷纷现身屋顶。此时月光下，千鸟会五人的身影庞佛天神将士，每个人的眼中都透着强者的气场。跟我上！为首的带徒猛地结印，手中出现雷光乍现的千鸟。千鸟流，雷切，身形一晃就出现在高阁王跟前。千鸟刺出，雷光四射。卡卡罗第一个冲着前面，丝毫不惧，暴喝一声，展开魔力护盾。只听当的一声巨响。带土的千鸟竟直接穿透魔力护盾，刺中卡卡罗的胸口。什么？靠速度这么快吗？卡卡罗大吃一惊，后退几步，嘴角溢出鲜血。怎怎么可能？没有人能轻易突破我的魔力护盾。区区哥布林领主不值一提。信农手冷笑，其他九人也逐一出手，急速地对秦牧和高阁王发动攻击。巨大的破坏力几乎直接将城楼夷为平地。这 TM 的是什么怪物？五个人的力量不该这么强。秦老弟，我们必须联手对付。”高阁王骂道，“你别慌，你看我这招怎么样？”
，秦牧眼中陡然爆发出无边战意，觉醒空间盾，天地伏击。只听秦牧一声暴喝，整座福冈城顿时陷入了无边空间乱流中。千鸟会的五人轰然掉落进去，无所适从。高阁王，我们趁现在速攻！收到。秦牧和高阁王迅速控制空间乱流，对十人展开疯狂攻击。这下局势瞬间逆转，十人陷入苦战。你们夏国人。竟然掌握如此邪门歪道的空间魔法，信农手咬牙切齿。经过艰苦反抗，十人终于合力破开空间禁锢，重返城楼之上。看我的！木盾、木龙乱舞。一个身材高大的千鸟会忍者大喝一声，城楼下突然窜出无数巨大的木龙。第182章，头目现身，向秦牧和高阁王扑来。区区木盾也想困住我？秦牧双手一拍，施展出重力屏障大法。震碎所有的木龙，不愧赶来侵犯我们樱花国，实力深不可测。信农手眼中闪过一丝赞赏之色，但我今天一定要斩杀你们！两方展开了激烈的混战，各种忍术、魔法乱飞，破坏力超乎想象。这场焦灼的战斗从深夜一直延续到了天明，福冈城已然成为了一片废墟。就在双方陷入焦灼之时，东方地平线突然升起一道金光，只听轰隆一声巨响，一个浑身金色的白狐面具男从远处飞来。是老大雨森迷兵来了，信农手脸色大变，千鸟会众人也都露出了惊恐神色。你们夏国和哥布林的军队听好了，都给我立刻停手！你们占领福冈，我们暂时不管，但是战斗请停止吧，这是我代表神的命令，你们必须服从，否则我就要出手压制了。雨森迷兵的声音威严而不容置疑，秦牧和高阁王对视一眼，都从彼此眼中看到了不甘。但是面对雨森迷兵的号召，秦牧暂时也看着。毕竟是樱花国有排名的人，那就给点面子吧。毕竟是刚占了大便宜，好吧。既然你们老大给面子，我们就暂时不打了。秦牧沉声说：“是啊，福冈城虽然打下来了，但经过这场大战已是满目疮痍，重建需要耗费大量资源，看来要慢慢来了。”高阁王点点头，脸上闪过一丝不甘心的表情。占领新城池对你们哥布林来说，获得系统奖励才是最重要的吧？你已经领取了福冈城的奖励，这就够了。再者。樱花国的忍者组织力量深不可测，我们也需要时间调整策略。秦牧拍拍他的肩膀，笑着说：“秦兄说的有道理，我们先回长岛整顿力量，待准备妥当再出发吧。”高阁王想了想，点点头说：“不错，我留下五百名炼狱剑客给你，你要好好利用起来。”我这就准备回去了，你我暂且告别。”秦牧笑道。两人来到了长岛的港口，秦牧登上返回的船只，大船驶离长岛已经过去一天，秦牧终于回到了二战区的大本营。我回来了，秦牧推门而入，众人见状纷纷上前欢迎。老大，你这次又去哪鬼混了？我们都好想你的了。曹阳油腻的第一个开口说道：“去外面走走散心而已。你们这几天进步怎么样了？一会儿我们开个检阅，我好好检查检查。”秦牧笑呵呵的问：“没问题，队长，你一会儿准备瞪大你的眼睛。”青木自信满满：“是啊，是啊，这次让你大开眼界。”高盼盼也絮道：“我的实力也有了长足提高。”希望能让队长满意，海英淡然道：“众人你一言我一语，都表达了自己的自信。”好了好了，小队训练赛现在正式开始，跟我来。”秦牧拍拍手说道。秦牧带领众人来到了广阔的训练场，比试规则很简单，两人一组进行对战，直到一方不能战斗为止，胜者晋级，进入下一轮淘汰赛，最后胜出的人将获得神秘大奖哦。”秦牧笑眯眯地说完，众人闻言都来了精神，个个眼中散发出豪气。为了公平，规则如下。秦牧正色说道：“因为有近战和远程的原因，还有辅助类型的赵成风，我是这么决定的。你们俩人一组进行对决，一共八人分成四组，由我进行分配，没问题吧？”秦牧问向大家：“没问题，老大你看着分配吧。”众人都点头表示同意。好，那我就开始点名了。洛商，你是法师，你和赵柱一组。赵柱是战土，你俩可以形成战法组合，一个近战抗伤害，一个远程输出。秦牧安排好第一个组合，洛商和赵柱点头走出队伍，到秦牧后面站好。一下组是程峰和青木，程峰是辅助职业攻击力较弱，但是回复能力绝对一流，搭配青木这样全能的控物高手，巨队可以有所作为。秦牧满意的点头。程峰和青木出列，站到了秦牧身后。第三组是海英和高盼盼，海英是土系忍者，擅长防守；高盼盼是弓箭手，你俩可以利用技能互相弥补自身的短板。秦牧继续分析着。海英和高盼盼出列，站到秦牧面前左边。最后一组是曹阳和朱红了。你俩都是刺客，曹阳擅长伏击、侦察和骚扰。
，周红的隐藏瞬杀术可谓是炉火纯青，威力惊人。秦牧点点头，就这样分配了。周红、曹阳俩人击掌，来到了秦牧面前左侧。这是一场友谊赛，点到为止，直到一方认输就好。都听懂了吗？秦牧问道。来吧，我们都迫不及待了。众人叫着。那好，对决就由一人派出代表抽签吧。秦牧笑着说道。并从地上拽了四个草杆俩长两段，短的和短的一组对决，剩下两组长的对决。来吧，上我这抽签。秦牧说完，把四个草杆都握进手里转动一下，露出手外的草豆一样长。几人过来抽签。经过抽签后，曹阳和朱红对战程峰和青木，洛商和赵柱对战海英高盼盼。既然结果已经产生了，那名就开始吧。哪两组先对决呢？秦牧看向众人，我们来吧。曹阳和朱红率先走出，程峰和青木也走出来应战。那好，你们两组先打，我们给你们让出场地来吧。比赛开始。秦木说完，众人闪身出场地，场上只剩下秦木和两队。程峰、青木，你俩一会要是顶不住，就早点认输哈、啊。没办法，我最近实力进步有点大，哈哈哈。曹阳臭屁的说着，同样的话我也送给你，希望你一会不要输得太惨。要是聪明的话，就早点认输，省得卡脸。程峰也讽刺道：“行啦，都是自家人，还嘲讽的来劲。”看招瞬杀术，硬杀。朱红撇嘴，率先出手。青藤树，万树降临。青木直接出手，挡住前方，封堵住敌人的进攻路线。喂，我还没有说完话呢。曹阳在后面紧跟着出手，分身六道，瞬间场上六个曹阳奔向战场。此时的场上，青藤树不断的长出。我会给你搭建一个安全场所。你在里面为我加持法力，青木回头对赵成峰说着。成峰点头明白。此时战场上已经变成了茂密的森林。第183章，青木的自信。在这片战场上，不论你速度多快，还是有多少敌人，你都没有优势。青木轻笑道。此时的朱红和曹阳发现周围都是密密麻麻的青藤，已经丢失了青木和成峰的目标。分身追查，让我的分身前去打探。曹阳命令五个分身散发出去寻找。青木的踪影，五个分身刚动就被周围的青木藤全部锁死，一动不能动。靠！青木有乘风的加持，能使用这么大面积的操控术，好烦啊！我们只要还在这片青藤林，就属于是暴露在他的视线下。朱红观察着说：“那怎么办？”曹阳着急的挠挠脑袋：“你用火阳功，我隐匿起来寻找他们。”朱红笑道。说着话，朱红消失在曹阳的视线中。曹阳直接在空间里拿出火油瓶，燃烧青藤。此时的青木感受到俩人的动作，也是不屑的笑了。想得美！青藤树，万树缠绕。只听青木大喝一声，周围的藤蔓瞬间暴涨数倍，迅速覆盖整片森林，将曹阳的火焰全部扑灭。这家伙控制的范围比我想象中更广。曹阳皱眉。与此同时，朱红已经利用隐秘之术，悄无声息地潜入青藤丛林深处。只要找到青木和程峰，一击拿下。程峰，情况不太妙，他们一个隐秘。一个用火攻，看来找到我们只是时间问题。”青木低声说。“放心，只要还在我的结界里，他们是找不到的。”程峰笑道。“我已经在结界中布下感知阵，他们一旦靠近就会被发现，到时候你再用青藤困住他们就是了。”“你这招不错呀，有你在我就放心多了。”青木赞叹道。两人潜伏在一个由植物构成的小屋里，周围布下了乘风结界和感知阵，安全系数极高。朱红扑通一声，连忙用手捂住嘴。他差点被脚下的藤蔓绊倒，险些发出声响。就在此时，他隐约感觉到前方有一道能量波动，那似乎就是乘风布下的结界。朱红小心翼翼绕过结界，终于看到前方隐藏在树丛中的小屋。找到你们了！朱红眼中闪过一抹寒光，他缓缓前进，准备给予青木和乘风致命一击。就在他距离小屋只有几米时，地面突然裂开一个大洞，无数藤蔓汹涌而出，瞬时缠绕住他的全身。别想偷袭我！只听青木的声音从小屋中传出，原来他早已通过感知阵发现了朱红的行踪。程峰，快出来支援我！我们必须在曹阳赶来前速战速决！青木大喊。程峰忙不迭从小屋中冲出，对被缠绕的朱红发动攻击。双方正在激战时，曹阳的身影突然出现在不远处。终于找到你们了！看招分身六道合击术！曹阳分出五个人影，迅速把程峰、青木围困其中。朱红，快挣脱束缚，跑出来！我先应付青木一阵，曹阳朗声喝道。朱红点头，立刻挣扎着想要逃脱藤蔓的控制。你也别想走！青木大喝，更多的藤蔓缠了上来，牢牢固定住朱红。区区藤蔓也想困住我？朱红冷哼
直接施展出瞬杀秘术，刀锋幻影划过，所有缠绕的藤蔓瞬时断裂崩落。朱红趁机跳出火网，成功脱困。该死，程风，快阻止他！青木急声喝道：“晚了，你是我的对手。”曹阳已经来到青木跟前，一记多段组合刺杀迎面轰来，青木连忙召唤出更多藤蔓抵挡，双方陷入混战。而此时，朱红已经绕到程风的背后，刀锋一闪，直取要害。程风早有防备，即刻施展一个防护罩，将朱红的攻击挡开。就凭你还想偷袭我？程风冷笑。双方也在进行激烈交锋，战局陷入焦灼。曹阳和青木你来我往，招招势如破竹。青藤与火焰不断碰撞，四周烈焰冲天。朱红和程风也是势均力敌，刀光与法阵不断碰撞爆开，草木尽毁。这场混战不分上下，双方都陷入焦灼。就在此时，曹阳和朱红的眼神对上，二人微微颔首。似乎有了默契，看招，瞬杀秘术，多段影突斩。朱红猛地向程风刺出十几刀，其中两刀直取要害。程风急忙抵挡，可还是被朱红擦身而过的两刀划出两道血痕。不错，你的瞬杀术果然名不虚传。程风捂着伤口，冷笑道：“但是这点伤对我来说不痛不痒。”说罢，程风猛地吸一口气，双手快速结印，法术回春之物。程风口中念出咒语。掌心出现一团青色雾气，迅速覆盖在他身上。只见两处血痕很快止住血，然后竟慢慢愈合如初。什么？这是高级回复术？朱红大吃一惊，没想到你实力提升这么多，不但有防御结界，还掌握如此高深的回复魔法。我可不是等闲之辈，这点小伤与我不值一提。程风淡然说。朱红的脸色也严肃起来，他明白，仅仅依靠瞬杀术是无法击败程风了。看我的秘术，九阴乱杀。朱红吟唱古怪的音调，空气中急速飞出无数音刃，尖笑着射向程风。这是什么？靠声音攻击，这怎么防御啊？程风捂住脑袋，高频回音将程风的护盾破坏。朱红直接拿下程风，打晕。与此同时，曹阳和青木的战斗正陷入焦灼。看招，刺杀连斩！曹阳猛地一穿，砍出几道黑色光影。青藤盾，青木快速结印，呼唤出无数藤蔓组成的盾牌抵挡。光影撞上藤蔓盾，发出轰隆隆巨响，两者难分上下。我们这样耗着不是办法，必须想个法子突破他的防御。曹阳皱眉，需要我来帮忙吗？就在此时，朱红的声音突然在曹阳耳边响起：“朱红，你怎么过来了？程风呢？”曹阳吃惊：“放心，我搞定他了。”朱红笑道：“你快让开，我能对付青木。”曹阳点点头，立刻向右跳开，让出位置给朱红。青木。让你见识我新的力量！只见朱红浑身骤然爆发出强大的气场，双手结印，口中念道：“幻舞千机变。”话音刚落，朱红的身形瞬间分裂出上百个分身，围绕着青木转动运动。第184章，每个人的变化。这是什么？青木大惊失色，没想到朱红居然掌握了如此高深的分身与速度结合的技能。去吧，我的分身！只听朱红喝令，上百个分身同时发动攻击。从所有的角度对青木进行攻击，不好！青木心中一惊，连忙召唤更多藤蔓进行防御。然而，朱红分身的数量太多，很快就找到破绽。数十刀光同时划过，青木后退几步，手臂和腿上多处溢出鲜血。怎么回事？程风的支持呢？青木心中疑惑。程风已经被我击败了，现在轮到你了。朱红淡然说道。青木脸色瞬间变得苍白，他终于意识到大势已去。朱红和曹阳联手，自己已经无法抵挡，必须想办法脱身才是上策。就在此时，秦牧者突然出现在广场中央。鉴于朱红、曹阳组合已经完全占据上风，本场比试到此结束，胜负已分，朱红、曹阳组合获胜。好，我们赢了。曹阳高兴的与朱红击掌，辛苦了，你刚才最后一招用的很漂亮。朱红笑道。青木和程风都脸色难看，但也只能接受失败的结果。看来我们还需要更加刻苦训练，你们的实力确实值得我们学习。程风起身拍拍灰尘，认真的说：“几人互相握手，表示这是一场友谊的比试。”好了，第一场结束，第二场洛商、赵柱组合对阵海英、高盼盼组合，选手请就位。秦牧宣布：“来比试吧，让我们好好较量较量。”海英双拳握紧，豪气冲天：“我们可不会手下留情，做好觉悟吧？”高盼盼也露出自信的微笑。哼，就凭你们！洛商冷哼一声，我等不及要让你们见识我们的实力了。
，只有实战才能显示真正的力量，请多指教。”赵柱微微颔首，两组人马在场中央摆好位置，都一触即发。第二场开始，秦穆喝令，话音刚落，海英猛地冲到前方，双手接连结印，突遁，大地飞弹。只听海英低吼一声，地面猛地爆开，大量泥土飞弹呼啸而出。迅速向洛商他们袭去，魔法镜像。就在此时，洛商并没有慌乱，口中念出咒语，只见飞弹猛地停在半空，然后全都反向飞回。巨斧冰霜震动，罩住施展巨斧撞击地面，所有飞弹都被凝固冻结，跌落在地上粉碎。什么？竟然轻易化解了我的招数？海英脸色一变，接招，精准剑雨。高盼盼也丝毫不慌，弓弦震动，无数剑士直扑两人。洛商和罩住并没有慌乱。只见洛商挥手在两人面前布下一个法阵，所有剑士没入法阵，然后全都偏转方向反弹了回去。高盼盼也不甘示弱，连忙展开锁链防御，将剑士全部弹开。赵柱顶住火力，吸引我远程火力支援。洛商冷哼一声，身形闪动，往后面飞掠。洛商，你这个胆小鬼，逃什么啊？海英见状大怒，让我一个人上，我也能 KO 你们。赵柱拦住海英，淡然说道：“区区一个人，也想挡住我们两人？”你未免也太狂妄了，高盼盼冷笑：“狂妄的是你们，还不快上！”赵柱也不甘示弱：“好个不知天高地厚的家伙，看我的冰剑乱射！”海英大喝一声，手中凝聚出无数冰锥，向赵柱射去。魔法召唤，蚂蚁之术。远处的洛商双手结印，口中念出咒语。突然之间，场地上爬出了无数只巨大的蚂蚁，迅速包围住赵柱进行保护。冰剑射入大群蚂蚁，只听噼里啪啦一阵脆响。所有的蚂蚁全被冰剑射穿，但是成功保护了赵主，挡得不错。但这些蚂蚁终究是弱小生物，被我轰死只是时间问题。海英大笑，那就看你有没有这个时间了。赵主眼中闪过一丝轻蔑。只见洛商猛地一甩手，所有的蚂蚁居然全部炸开，变成滚滚热浪，席卷向海英。这是炸弹蚂蚁。海英脸色大变，但已经太迟了。滚滚热浪直接将它吞没。海英的惨叫声也从中传出。等热浪散去后。海英已经烧得黑黢黢一截，口中不住咳出浓烟。你居然在蚂蚁中藏匿炸弹，太阴险了！海英咬牙切齿，在战场上哪有什么阴险不阴险，只有生与死。赵柱不屑地说：“海英，交给我。”就在此时，高盼盼开口，一剑已经离弦射向赵柱。这剑来势汹汹，速度极快，让人措手不及。蓄力格挡赵柱眼明手快，祭出一面厚实的战斧挡在身前。只听“当”的一声巨响。那件深深射中巨斧，却无法穿透，但是险些给赵柱先一个跟头。什么？这么大的力道，难道你吃药不成？赵柱脸色微变，猜错了，刚才的那件全是晋升技能后的力量。高盼盼微微一笑，不可能，区区一剑的威力能有这等力量？赵柱难以置信，你继续防御，我下一剑就能射穿你的心脏。高盼盼语气十分淡定，说完，他手中长弓微微发光，似乎正在蓄力准备给予致命一击。赵柱心中一凛，他看得出高盼盼并未吹嘘，这一剑如果无法挡住，自己确实有生命危险。哈哈哈，怕了吧？我劝你赶紧认输。海英虽已负伤，但看到赵柱心生惧意，还是忍不住嘲笑。在战场上畏惧是可耻的，如果我赵柱认输，则永世不得翻身。赵柱眼中骤然爆射出强烈的战意，就让我见识你的真实力量吧。认输吧！高盼盼冷哼，手中的神功发出耀眼光芒，遮天蔽日。只听“砰”的一声巨响，那神剑已如离弦之箭般直射而出，速度之快令人难以置信。不好！赵柱也意识到大势已去，自己根本来不及设下防护，这一剑自己无力闪避。就在神剑快要射中赵柱的一瞬间，一个身影突然出现在他面前。只听“当”的一声，神剑竟被正面接下，射偏了几米，撞在地上。赵柱睁大了眼睛，原来洛商不知何时回到了场中，救了他一命。洛商，你。第185章棋逢对手。赵柱还没来得及说话，就听洛商淡淡说道：“我刚才是想测试一下他们的实力，现在我明白了。”说完，洛商缓缓转过身，面向高盼盼：“你的剑法的确有两把刷子，连我都感到忌惮。看来我们不能小看你们。既然如此，我用全力对付你们俩人了。”洛商语气一转，浑身魔法力猛地爆发出来。与此同时，赵柱也收起了之前的惊慌，和洛商并肩而立。两人联手的气场瞬间强大了数倍，高盼盼和海英也不得不正视起来。海英，看来他们想使出浑身解数对付我们，你备战吧！高盼盼喝道：“放马过来吧，今天非打败你们二人不可。”
，海鹰双目赤红，两方魔法力量在场中不断聚集冲突，空气中弥漫着杀气，冰封十里，冰晶洞天。洛商打出一个冰盾手印，向高空射出万千冰剑，冰剑在半空中聚集凝结，很快形成了一个巨大的冰晶球，将海鹰和高盼盼困在其中。切，这点寒气就想困住我！海鹰冷哼一声，结印使用土盾化解了冰晶球。看招，土盾，泥岩流。海鹰双手按地，短时间内就凭空拔起一座小山，全是流动的泥浆岩石。去吧，泥岩流！海鹰一招手，庞大的泥岩流直扑向洛商。暴风冰墙！洛商猛地一挥法杖，召唤出一个巨大的冰墙，擒住了泥岩流的攻势。就在两个人相持之时，高盼盼早已找准机会，拉满了他的麒麟弓。神剑乱射！只见他连续弹射出六支光芒四射的魔法剑，趁洛商不备，直射向他。当！罩住手持重斧。眼明手快地将魔法剑尽数挡下，发出震耳欲聋的撞击声。想偷袭，没那么容易。赵柱大喝一声，一个转身斩出一道斧劈向高盼盼。高盼盼眼看躲避不及，正在绝望之时，一面土墙突然拔地而起，将他保护在后。幸好海鹰反应快，高盼盼暗暗庆幸。两边在场上激战，却难分上下。洛商的冰魔法与赵柱的剑术配合默契，求海鹰和高盼盼防守进攻。一轮进攻后。几人的呼吸都已经紊乱，但谁也不愿先认输。看来必须使用我新开发的竞技兵魔法了。你们请听好。洛商深吸一口气，开始吟唱。只听他念出一串怪异咒文，天空中突然聚集出无数冰晶，居然形成一个巨大的冰晶巨人。冰魔神将士封天地于冰封之中。洛商一声令下，冰魔神猛地挥出一拳，空气瞬间冻结，冰锥向四面八方射出。看到冰魔神降临，海英和高盼盼都露出了惊惧之色。这。这样下去，我们会被他冻成冰雕的。高盼盼紧张地说：“放心，我还有绝招没有使用呢。”海英深吸一口气，双手结印，土盾，黄泉沼泽。只听咕咚咕咚的响声，冰魔神脚下的地面瞬间化为一个深不见底的泥沼。此时赵柱被困住，一直下沉，失去了比赛资格。冰魔神脚下一软，陷入了泥沼，无法动弹。好，现在该我了。高盼盼趁机拉开弓弦，射出一箭又一箭。箭头爆发的火光直接融化了冰魔神的右臂，可恶！竟然融化我的冰魔神！洛商眉头微皱，我再给你最后一次机会，立刻投降，否则我的下一剑就要你的命！高盼盼喝道：“哼哼，就凭你！”洛商突然出手，只听他念动咒语，冰魔神瞬间脱困而出。你找对他毫无作用，不可能！他怎么这么快就脱困了？海鹰大惊，补给冰魔神，让他重生吧！洛商手中法杖一挥。冰魔神瞬时恢复如初，糟了，看来必须拿出我们的组合大招了。海鹰，准备好了吗？高盼盼目露凶光，随时准备就绪。海鹰点点头，两人背靠背，手指飞快地结出印记，土火双重禁咒，火山风暴。他们大喝一声，只见海鹰脚下的地面轰隆炸开，一个微型火山浮现出来。高盼盼则射出一支火化神箭，直入火山口中。随着一声爆炸。火山瞬时喷发出滔天熔岩，席卷向冰魔神。不，不可能！洛商惊恐地看着冰魔神即将毁灭。看到熔岩席卷而来，洛商脸色大变，但很快镇定下来。哼哼，就凭你们的小把戏，也想打败我？洛商手持法杖，低声念出一道冰属性的禁忌咒语。只见熔岩抵达冰魔神面前三米时，居然迅速冻结成了冰。不可能，他怎么能瞬间冻住熔岩？高盼盼惊呼道：“因为这是古老的冰封咒。”任何火焰在他面前都会瞬间冻结，洛商得意地说：“看招，冰天雪地！”洛商猛然挥杖，冰魔神口中吐出寒气，刹那间，周围百米之内都变成了冰天雪地。海鹰和高盼盼都被突如其来的严寒冻得瑟瑟发抖，行动迟缓。去吧，冰魔神，将他们冻成冰块！洛商命令道：“放心吧，我早有准备。”高盼盼突然笑了，只见他取出一个闪耀火光的红色弹丸，猛地扔向冰魔神。超火盾之炎，燃烧吧！红色弹丸在冰魔神胸前爆炸开来，化为滔天火海，将冰魔神团团包围。不，怎么可能？我的冰魔神！洛商大惊失色。我们的超火盾之炎就是为对付你而研发的。高盼盼昂首大笑。冰魔神在火海中咆哮着，逐渐融化消失。最终，之魔神的头颅落在地上。不可能！我的冰魔神居然就这样被你们打败了！洛商跪倒在地，大口喘着：“认输吧。”高盼盼拍拍洛商的肩膀，洛商点点头，沮丧地离开了战场。这场对决以海鹰高盼盼的胜利告终。太好了，我们赢了！
，高盼盼跳到海英怀里，两个人开心的拥抱在一起。好了好了，第二场到此结束，你们都表现出色，非常精彩，休息一下吧。秦牧的声音突然在场中响起，我宣布半决赛第二场胜利者是海英高盼盼。秦牧宣布着，海英和高盼盼俩人击掌庆祝。第186章，全力以赴。今天大家也辛苦了，明天一早在这进行决赛。秦牧决定着，现在太阳已经下山了。不如一起去吃饭聚餐啊！秦牧看了下时间，提议道：“好耶！”众人欢呼着走进饭店。第二天一早，广场上众人站好后，秦牧开始今天的决赛。我宣布，本届训练营的最后冠军争夺战，由曹阳、朱红组合对战海英、高盼盼组合进行。秦牧站在场中央宣布着，请两队选手进入场内，准备开始决赛。来吧，我们去踢掉他们的臭屁股！曹阳豪气干云，一拳砸在掌心。对方不简单。还是需要谨慎应对。朱红沉声提醒：“放心，有你和我联手，他们必败无疑。”曹阳信心满满，两人来到场中，与海英和高盼盼遥遥对峙。曹阳，别因为幸运进入决赛就得意忘形，我们一定会打醒你的。海英双目喷火，锐不可当。我和海英已经积蓄了全力，你们绝对吃不消。高盼盼也毫不示弱，哈哈，就让实力说话吧。曹阳吹了个响亮的口哨，准备开始。秦牧高喝一声，决赛随即展开。土遁、大地飞龙、神剑乱射，海英和高盼盼一个快速召唤出泥土飞龙，一个弓弦震动，射出无数神剑，双重攻势瞬间压制住两人。分身术，曹阳连忙施展分身术，化解了剑雨的攻击。瞬杀，贴身刺，朱红也迅速躲闪飞龙撞击。就这点能力，曹阳分身再次合二为一，分身多段连杀。只见曹阳猛吸一口气，分身不断晃动，向前轰去。分身和飞龙相撞，爆出一片火光。等烟尘散去，飞龙已然消失无踪。不愧是分身高手，一招就破了我的召唤。海英脸色微变，你又怎会是我的对手？高盼盼丝毫不惧，弓弦再次震动，接招神剑三连环。只听三声巨响，三剑带着旋风之势直射而来。别大意，瞬杀，激弩连刺。朱红猛地一挥手。在两人周围释放出暗器和冰剑相撞，三剑射中暗器，发出轰隆隆三声巨响，威力惊人。所幸暗器抵挡住这片致命攻势，曹阳和朱红才苦笑躲过一劫。接下我的攻击，海英冷笑：“你们太天真。”只见他猛地一拍地面，四周地裂，形成一个巨大的漩涡，要将两人吸入其中。不好，要被困住了！朱红脸色大变：“别怕，分身多段攀岩。”就在危机时刻，曹阳大喝一声。利用分身的优势，让俩人顺利飞出。什什么？瞬间化解了海英的地裂术，两人得以避开魔爪。居然能这么灵活的施展出分身！曹阳，你什么时候？朱红又惊又喜，惊喜吧，这还不是我的权利。曹阳哈哈大笑。海英，看来只能使出我们的必杀技了。高盼盼眼中寒光一闪，没问题，一击打败你俩。两人对视一眼，然后猛地向后跃开，拉开距离。亮吧，天地同济。天空神剑，两人同时大喝一声。海英猛击大地，高盼盼射出一剑，这一剑来势汹汹，剑身虚化，竟如同一条天空之龙，带着足以摧山断河的气势向曹阳他们袭来。完了，这招不好对付。曹阳脸色极其难看。问题不大，就在剑快击中之际，朱红猛地上前，瞬间施展出瞬移身法，出现在剑前。只见他双手画出复杂流光，猛地对着天空神剑一抓，瞬杀术，神将附体。只听一声巨响，天地为之颤抖。那天空神剑竟被朱红硬生生抓在手中。不，不可能！高盼盼眼前一黑，差点晕厥过去。朱红，太强了！曹阳也是目瞪口呆。谢谢，我也很吃惊。朱红甩了甩手中的剑，淡然道：“不过，我也只能勉强抓住，还是有点勉强。不好，这样下去我们会败北的。”高盼盼咬了咬牙，对海英说：“放心，我早有准备。”海。英淡然一笑，握紧了拳头。只见他猛地一拳击地，轰隆一声巨响，地面出现几道裂缝。看招，地裂万丈！海英大喝一声，几道地裂顺势在曹阳和朱红脚下扩大，形成一个个深坑。两人险些跌落其中。好险！曹阳和朱红连忙后撤。别着急，我还有后手。土遁，天降剑！只见从天而降无数石块，在半空中组合成剑形，密密麻麻劈向两人。这招太强了！快闪！朱红大惊，两人勉强躲过第一波攻击。
，但更多时间仍在下落，势不可挡。我也给他们厉害的一击！高盼盼喝道，一箭射出，箭头在半空爆炸，形成火焰包裹，十箭威力又添几分。你还有后手吗？不能留手了。曹阳看向朱红，知道了，干吧。朱红点点头。二合一秘籍，刺杀合击秘术。两人背靠背，迅速结出手印，同时大喝一声。海英和盼盼脚下的形成一个漩涡。曹阳和朱红身形一闪，快速的攻击瞬时炸开，化为无数人影而来。完了，快闪！海英和高盼盼还未来得及反应，就被大量分身吞没。过了几分钟，分身消失，海英和高盼盼已倒在地上，一动不动。海英，不行了，我们认输吧！高盼盼咬咬牙，沉声宣布。可恶，不甘心！海英一拳击地，也只能默认投降。比试结束，曹阳、朱红组合获得本届训练营冠军。秦牧宣布结果，我们赢了冠军。曹阳欢呼雀跃。是啊，我们做到了。朱红也是喜形于色，不愧是优胜组合，实力确实强大。海英不甘，却也正色致意，承认你们更强。我们下次再战。高盼盼笑着说：“好了，本次训练营圆满结束，大家都取得巨大进步，我很欣慰。”秦牧笑着拍手宣布：“曹阳、朱红两位获得最终优胜，可以来领取神秘大奖。奖励是什么啊？”快公布！曹阳充满好奇心地问着。第187章秘境开启。秦牧笑眯眯地拿出两个精美的礼盒，分别递给曹阳和朱红。这就是你们的奖励，我从高格王那里截获的战利品中特意挑选的，希望你们喜欢。曹阳激动地打开礼盒，里面躺着一套闪亮的黑金轻甲，剑鞘上雕刻着玄武图腾，还有一柄淬火过的钢剑。我的天，这这这不是六十级的玄武轻甲和百炼神剑吗？曹阳上下抚摸。双眼放光，老大，你送我这么贵重的装备，我太开心了。朱红打开自己的礼盒，里面是一套轻薄的紫衣软甲，精致的刀鞘上绘着天女散花图案，一把弯刀寒光熠熠，锋利无比。这这这是六十级的散花飞燕符和天宇弯刀，老大，我好喜欢，太谢谢你了。哈，不用谢，你们获得冠军，当之无愧。这是你们的实力所换来的奖励。秦牧笑着说：“真是太好了，有了这些装备。”我们的实力又能提高一个层次。曹阳舞动长剑，划出漂亮的剑花。对，我也迫不及待想试试这套新装备的威力。朱红也挥动新弯刀，发出锐利的破空声。恭喜你们获得传说级装备，太强了吧！六十级了。曹阳、朱红，你们实力又要远远甩开我们了。众人纷纷表示祝贺和羡慕。曹阳和朱红也都笑逐颜开。就在此时，秦牧的通讯器突然响起，是苏烟的来电。喂，姐，什么事？秦牧问道。秦牧，我们在南疆边界发现了系统奖励的秘境入口，你们小队可以准备探索了。苏烟急迫地说。南疆边界的秘境，秦牧眼前一亮。好，知道了，我们这就准备出发。通讯结束后，秦牧对着小队众人说：“大家听好了，我姐在南疆边界发现了那个系统奖励的秘境入口，这个秘境就是我们接下来的任务。明天我们就出发前往那里，今晚好好准备。”明早八点准时在二战区营地门口集合，我们要抓住这个机会，为接下来的战斗做好准备。太好了，秘境冒险我最爱了，来的正好，我们可以试试新装备。秘境的宝藏我已经等不及了。听到这个良好的消息，小队众人立刻炸开了锅，你一言我一语的表达着兴奋和期待。好了好了，今晚早些休息，明天我们就出发。秦牧笑呵呵的安抚道。当晚，大家早早收拾妥当，回到房间安静休息。第二天清晨。众人提前一个小时就到了集合地点二战区营地门口。好，人到的差不多了，我们就出发吧。秦牧满意地点点头，准备带领大家踏上了前往南疆边界的征程。苏烟已经安排好了前往夏国南疆的交通工具一架现代化的飞空艇。这次深入南疆的任务由我负责带队。杨宁一身白色运动服，迈着小步子，笑盈盈地走了过来。杨宁统领，众人都和杨宁统领打过招呼后，杨宁也笑着和众人问候：“大家好。”这次的任务可能很艰巨，需要你们通力合作才能完成。杨宁微笑着与众人握手，有杨宁统领送我们，我们信心大增，一定能秘境凯旋而归。海英豪气满满。好了，舱门已经打开，我们起飞吧。杨宁招呼大家登上飞空艇，飞空艇缓缓升空，很快飞离二战区，向南疆进发。南疆的地形复杂多变，不仅高山峻岭层出不穷，还可能存在各类强大魔兽。杨宁一边查看地图，一边向众人介绍。有秦牧队长和大家一起，我们一定可以克服所有的艰险。青木满不在乎，你们秦队长那是真的不简单。
，杨宁也露出了玩味的笑容。秦牧倒是没说啥，只是看着俩人打趣自己。经过大约六个小时的飞行，他们终于抵达了南疆边界上的一座小城。前面检测出空中魔力波动紊乱，飞机只能送到这里了。你们可以随时出发。杨宁宣布着，降落飞空艇。南疆的空气真好，充满生命力。洛商深呼吸着山间的芬芳。这里植被茂盛，地脉强大，确实很适合修炼。赵柱点评道。好了，我就送大家到这里，祝你们探索顺利。有任何需要，尽管联络我。杨宁叮嘱完，便驾驶飞空艇离开了。我们开始踏上新的征程吧。秦牧带领大家出了镇子，很快的一行人进入山谷。这是一片广袤的原始森林，参天大树郁郁葱葱，浓密的树冠遮天蔽日。这山谷生机盎然，也许真的隐藏着神奇的秘境啊！周红探头张望，充满期待。但是这里也可能有未知的强敌，我们必须小心应对。曹阳提醒道：“众人点点头，开始小心翼翼地探索起来。”“嘘，你们听到什么声音了吗？”走了一段路后，高盼盼突然警惕地举手，示意大家停下脚步，有点像狼嚎。洛商仔细倾听，不对，听起来不止一只，像是整个狼群。海英脸色一变，前方树丛里好像有东西在动。青木小声说：“众人迅速进入戒备状态，果然只见树丛中闪出十几双绿莹莹的兽眼，紧盯着他们。这……”这是什么狼？体型这么大，而且全身雪白。朱红惊呼：“我查看一下属性，咦，他们居然是变异的白毛战狼，级别五十，不是一般野兽可以比拟的。”秦牧皱眉，只听狼群发出低沉的嘶吼，开始慢慢围拢过来。看他们的样子，似乎是有预谋的埋伏和包围。赵柱警惕地说：“他们的命令系统很完善，也许有头狼在指挥。”海英分析：“有没有头狼，我们后面再研究。现在必须先对付他们。”秦牧鼓励道。只见白狼群体发出冰属性的魔法冰剑，这已经不是普通野兽的攻击方式了。看招，青藤盾墙。青木迅速在前方拉起藤蔓盾墙，挡下第一波攻击。他们会使用魔法冰剑，看来的确经过了某种变异或者培养。洛商惊呼：“变异魔兽，我们见多了，放马过来吧。”高盼盼拉开弓弦，射出焰火剑剑，在狼群中炸开数个火球。白狼群愤怒地嘶吼着，开始疯狂扑咬众人。土盾，泥岩重拳。瞬杀八方斩，青藤剑舞，众人使出浑身解数还击，狼群伤亡开始增加。第188章，新的收获，不要杀死他们，只是击倒伤害。秦牧在混战中突然喝令：“为什么？他们那么凶吗？”周红一边闪避一边吃惊。这些白狼实力出众，完全可以成为我们的召唤兽和战力。秦牧笑着解释：“原来如此，好主意。”海英立刻收住了杀招。开始对狼群使用控制术，我来助你一臂之力。青木也开始使用藤蔓缠绕住狼群，在秦木的指挥下，众人终于将十几只白狼控制住。他们嘶吼着挣扎，却无法逃脱。干得好，我们已经有了新的战友。秦木满意的拍手。他们个头不小，体型强健，坐骑和战土都很出色。赵柱赞许的说：“现在我们要做的是用意识沟通，与他们签订召唤契约。”秦木笑嘻嘻的说：“没问题，交给我们吧。”众人振奋高昂，很快，这些白狼就对众人敞开心扉，成为了可靠的战友。我要给他起名叫小白。朱红开心地抱着一只白狼宝宝。我这里这只看起来很机敏，就叫它小飞吧。高盼盼也抱着一只转着圈。小白和小飞听起来很好听。洛商也抱了一只迷你白狼，连连用头摩擦。呜、哦，小白真乖，来给你吃肉肉。朱红抱着小白，从背包里拿出烤肉喂给他。小白开心地吃着。时不时还亲昵的舔舔朱红的手，小心些，他毕竟还是头小野兽。曹阳在一旁提醒道：“哎呀，你就别啰嗦了，瞧他多聪明，分明已经被我征服了。”朱红得意地说：“谁知道呢？小心为妙。”曹阳撇撇嘴：“切，男人就是爱犯嘀咕。”朱红白了他一眼：“行了，别吵架了。捕获这些白狼，我们的战力已经增强不少。不过我注意到，他们的头狼我们还没有缠住。”秦牧笑呵呵的劝架。啊，说的对，高盼盼连忙四处张望，发现树林深处确实还藏着一只体型巨大的白狼，正窥伺着他们。那头狼看上去很强大，或许有 BOSS 级的战斗力。青木惊呼：“正合我意，我就来试试他的真正实力。”海英隆起肌肉，向前迈出一步：“别急，别急，还是我们一起上，以免出岔子。”青木拦住了海英：“海龙小青，凤凰红云，出来助我！”青木口中念动咒语，召唤出了两只召唤兽。只见一条长脚飘带，双足有翼的海龙和一只火红色羽翼轮纹的大鸟现身在秦牧身旁。
，我们也上，直接拿下！众人高喊着，也加入战团，很快将头狼围攻在中间。头狼愤怒的嘶吼，口中喷出冰锥，但很快就被凤凰红云的火焰融化。他还想突围逃跑，却被海龙小青张开双翼拦腰撞回。在秦牧的指挥下，众人很快制服了头狼，给他洗脑定约。哈哈，终于完成了白狼大团圆！朱红开心地说：“是啊，这下我们的实力可谓大增。”海英也兴奋不已，翻过一座座高山，跨过一道道山谷。根据苏烟提供的地图，他们正在逐渐接近目的地。看，地图上显示的红色区域就在前面不远处了。秦牧说。然而此时天色已晚，山路又崎岖复杂。大家先在这里大营扎寨吧。天黑后山路不易走，继续前进可能有危险。明天一早我们再出发。秦牧决定道。于是众人开始忙碌着搭建帐篷，准备睡眠所需的一切。就在大家陆续进入梦乡之时，夜晚的山林中突然响起了剧烈的咆哮声。不好，有夜行魔兽来袭！秦牧迅速警惕起来。只见十几只体型巨大的恶狼从林中涌出，直扑向营地。快起来对战！拿起武器！众人连忙从睡袋中爬出，举起武器，做好迎敌准备。土遁，地裂万丈！海英第一个反应过来，双掌拍地，形成一个个地缝，将部分恶狼困住。迅疾箭雨，高盼盼弓弦大力震动。射出无数高速箭，把另一批恶狼射倒。其他人也纷纷使用招式加入战局。在个人的联手下，这群猛兽很快就被击退了，成功驱敌。大家辛苦了，秦牧笑着夸奖道。第二天一早，众人睡醒后，欣喜地发现自己已经与新捕获的白狼建立了牢固的契约。小白，过来，我们出发了。朱红招呼着，小白欢快地奔了过来，舔着朱红的手心。哎呀，嘻嘻，痒痒的。朱红开心地揉着小白的头。我的肺也长高不少呢。昨晚治疗它时，我发现它的伤已经快好了。高盼盼也抚摸着自己心爱的白狼宝宝。是啊，这些白狼成长速度极快，经过治疗和培养，很快就能成为出色的战友。青木赞叹道：“大家准备好出发了吗？我们得抓紧时间寻找苏烟标记的秘境入口。”秦牧提醒大家：“报告队长，我们准备停当。”众人异口同声。秦牧带领大家翻山越岭，根据地图努力寻找秘境入口的位置。咦？地图显示入口就在附近了，可为什么我们都没发现？海英疑惑地看着四周，这种秘境入口往往隐蔽得很好，需要我们仔细找。秦牧分析道：“也许可以调动白狼们的嗅觉来帮忙找。”朱红提议：“好主意，他们的鼻子可灵了。”高盼盼赞同：“大家放出白狼，让他们根据秘境的气息仔细嗅搜，他们好像在那边山壁那边转悠。”青木发现白狼们都来到一面布满深绿色蔓藤的山壁前。众人赶忙来到山壁跟前，仔细查看，发现蔓藤下面隐约露出一个黑洞洞的山洞口。找到了，大家快来，在这蔓藤后面。秦牧兴奋地拨开藤蔓，一个山洞露了出来。这山洞散发出一股神秘的气息，会通往秘境吗？青木跃跃欲试，只有进去才能找到答案。大家集合，我们入洞探险。秦牧提着火把，领头踏入山洞。众人紧跟其后，充满期待。山洞很深，曲曲折折向地底延伸。众人行进了大约十几分钟，前面出现了光亮。前面有情况，朱红低声报告。第189章秘境国家。只见山洞尽头出现了一个银绿色的传送门，散发着神秘气息。这确实是一个传送门，也许就是通往秘境的入口。秦牧眼前一亮，那我们快点过去看看。众人全都急不可耐，蜂拥而上。一道耀眼的绿光过后，众人出现在一个空旷的平原之中。这这里是哪？高盼盼惊讶地打量四周，一望无际的翠绿草原点缀着奇异的巨树，气息完全不同了。看来我们确实成功进入了秘境。青木兴奋之极，太好了，我们终于来到传说中的秘境世界了！海英开心的大吼：“这里的空气清新宜人，充满灵气，植被也异于寻常。”朱红满怀期待，不知道秘境里还隐藏着什么不为人知的奇观。我们一定能有所发现。洛商憧憬地说：“是啊，也许这里有更强大的魔兽。”更神奇的宝藏在等着我们去探索。曹阳一拳击掌，跃跃欲试。我们找到秘境入口已经是第一步成功，现在需要做的是在保证安全的前提下，一步步深入秘境内部寻找机缘。秦牧沉声分析：“没问题，有老大你带路，我们迎刃而解，无往不利。”众人信心满满，穿过秘境传送门，小队来到了一个广袤的草原。这里空气清新，阳光明媚，四周围绕着高耸入云的山峰，环境十分惬意。哇！这个世界也太美了，像仙境一样，大家都忍不住赞叹起来。前面有人来了，曹阳警惕地说。只见草原上远远走来一队强健的土兵，
，个个身穿银甲，步伐整齐，气度不凡。为首的是一个身材高大的中年男子，留着短须，神态威严。你们是何人？竟然来到我们田埂族的领地？土兵队长朗声问道。队长你好，我们是从外界而来的旅人，并无恶意，只是希望探索这个未知的世界。秦牧躬身回答。从外界来？土兵队长挑眉，上下打量着秦牧他们。既然如此。你们就跟我们去见国王，由他决定如何处理。遵命。秦牧点头。于是土兵队长带领他们向王国进发。一路上，秦牧和众人好奇地打量着周围的景色。你看那片湖，周围的树木长得真奇特。前面的山峰怎么有这么多彩虹？草原上还有天马在悠闲地吃草，真惬意。大家你一言我一语，对这个梦幻般的世界赞叹不已。终于，土兵队来到了一座巍峨壮观的宫殿面前。陛下。我带一姐来客拜望，土兵队长恭敬的跪下。只见宫殿上方高台上，一个身穿华丽长袍的中年男子缓步而出。啊，外世界的客人，欢迎欢迎！我是田埂族的米卡尔三世。米卡尔笑呵呵地说。秦牧等人也连忙跪拜，朝米卡尔三世行礼。陛下吉祥，多谢您的款待。快起来吧，外来的客人不需要过多礼节。米卡尔三世满面笑容，众人这才站起身来。米卡尔三世请他们入殿中歇息。让侍女端来珍馐美食招待他们。就在众人寒暄之时，秦牧忽然想起查看一下通讯器，想给苏烟报个平安，却惊奇的发现信号完全消失，时间显示也根本没有流逝。陛下，能否解答我们的一个疑问？我们的时间好像在这里停滞了。秦牧尊敬的询问。哈哈，你发现了我们世界的特殊之处。根据我们的古书记载，你们的外界时间远快于我们这里，一天在此即等同于外界一个时辰。所以你们会感到时间停滞的感觉，米卡尔欣然解释道：“能参观您的国度是我们的荣幸，这趟冒险之旅真是收获巨大。”秦牧由衷感叹。米卡尔三世也很高兴有外界客人的到访。陛下，我们要如何才能离开这个空间，返回原来的世界呢？听完米卡尔三世的介绍，秦牧沉吟片刻，随即问道：“外来的朋友，我必须跟你说实话，这个空间是单向传送，根本就没有返回的出口。”米卡尔三世闻言神色一凛。缓缓摇头说：“什么？”众人听到这里，都是一脸惊恐。这这怎么可能？我们难道就这样被困在这里了吗？朱红失声叫道：“请别担心，一定还有办法的。”秦牧连忙安抚大家情绪：“陛下，你刚才提到这个空间有多层构造，请问是什么意思？”秦牧随即对米卡尔三世说：“根据我们古籍的记载，这个世界实则有多个层次构成，类似一个个平行空间。要离开最外的空间，就必须从内层一路穿越上升。”最后到达顶层，米卡尔三世换上一副深沉的表情，缓缓说道：“原来如此，这样我们是不是只要上到顶层，就可以找到回去的路？”青木眼前一亮，理论上是这样，但是要上到顶层并不简单，连接各层的传送门都被强大的半兽人族占据，他们凶残嗜血，我们根本无法靠近。”米卡尔三世叹道：“半兽人？”青木眉头紧锁：“他们强大到什么程度？我们曾多次遭到半兽人的偷袭和摧残，根本不是对手。”只能固守城池。米卡尔三世神色黯然，外来的朋友，恐怕你我都是难以对抗半兽人的。您说的半兽人如此强大，但我们的实力也是很厉害的。陛下，我们可以试着对付半兽人，为您打开通往上层的道路。您觉得可以吗？秦牧眼中闪过一抹光芒。什么？这外面太冒险了！米卡尔三世大吃一惊。外来的勇土，我看你们不似常人，但半兽人族实在太强，请相信我。秦牧拱手道：“我们也不是等闲之辈，给我们一个机会证明自己。如果能成功对付半兽人，好，既然诸位如此有信心的话，我就成全你们。如果能打通上层之路，我一定会送你们一个重大的机缘。”米卡尔三世看着秦牧坚定的眼神，终于点点头：“谢陛下成全。”秦牧眼中热血上涌。第190章，草药大国，我一定会让半兽人族付出惨痛的代价。两人当场达成协议。米卡尔三世送上财宝作为军资，秦牧也进入状态，开始研究对付半兽人的战术部署。不知道下次半兽人什么时候会进攻？秦牧盯着米卡尔国王问道。根据我们的探子收集的情报，半兽人部族最近活动频繁，我预计他们会在三天后发动进攻。米卡尔国王略一沉吟，缓缓开口说道：“三天后，他们为何选择这个时间点？”秦牧疑惑地问。“因为三天后，我们国家一批珍贵的灵药将会成熟收获。”这些药草对半兽人族也有重要价值，他们定会趁机大举进攻，劫掠我们的药田。”米卡尔国王沉重的叹息道。“原来如此
，三天后就是他们行动的最佳时机。秦穆恍然大悟：“陛下，请放心，三天后的防守就交给我们雷霆小队吧。”什么？这未免太冒险了！米卡尔国王瞪大了眼睛：“请相信我们，米卡尔国王殿下，我们来自精锐特种部队，经受过残酷的训练与考验。半兽人想伤害你们，必须先过我们这一关。”秦穆坚定地说：“好。”既然你们这么有信心，那我就委以重任。米卡尔国王看着秦穆坚毅的眼神，终于重重点头。两人当场拉钩，达成协议。米卡尔国王欣喜若狂，立刻带领众人参观王国的防卫工事以及药田。只见药田里遍植着参天古木，每棵树上都长满各色奇花异草。国王一一为众人介绍，这里种植的都是百年以上的名贵草药。海英惊叹道：“那里的冬虫夏草看起来至少有一百年了。”洛商赞叹。还有这边的冰晶花，居然七百年的品相，太惊人了！朱红跃跃欲试，田埂族能种出这么多宝贵药材，实在不简单。青木感慨，众人一个个眼睛放光，仔细参观这些灵药。这些药草价值连城，光是一株就可以换得千金。众人看得目不暇接，都忍不住赞叹连连。当晚，米卡尔国王设宴款待雷霆小队。宫殿大厅铺着毛毡地毯，墙壁上挂满了描绘田园风光的挂毯，桌上摆满了山珍海味。有烤全羊、烧鸡、烟熏鱼干、外酥里嫩的乳猪、酸甜可口的果脯蔬菜，还有装在红木酒坛里的上好佳酿，一开盖就能闻到醇香。众人举杯畅饮，谈笑风生。米卡尔国王也很高兴地与来自异世界的勇土们交流文化。洛商弹奏起古琴，悠扬的音乐充斥大厅。朱红和小白翩翩起舞，灵动的身姿美不胜收。夜深人静时，众人才依依不舍地回到房间小憩。第二天清晨。米卡尔国王带领秦穆来到王国的兵器库，这里收藏着各种神兵利器，有耀眼的宝剑、灵动的飞刀，还有翻云覆雨的弓箭，请随意取用。外来的勇土，除了保卫，这些兵器没有更好的用途。米卡尔国王沉声说：“多谢您的慷慨，我们定会善加利用。”秦穆恭敬的行礼，众人整装待发，开始在草原上进行战术演练，以应对三天后的决战。曹阳将选好的宝剑试了试重量和锋利，一招一式挥舞自如。朱红的新弯刀也划出了漂亮的披风，有了这些好武器，我们的战力又增强不少。海英握紧拳头说：“只要我们联手对敌，半兽人再强大也无需惧怕。”赵柱豪气充满凶意。第三天清晨，阳光洒落在米卡尔王国的城墙上，秦穆率领雷霆小队的众人已经站在城墙上做好了防守准备。这时，草原的远方突然卷起了滚滚黄沙，隐约可以看到一支大军正向米卡尔王国赶来。看，半兽人来了！米卡尔国王举起望远镜，向远方张望。这次他们的首领是朱烈元帅，是半兽人中的猛将。我们曾在他手下吃过不少亏。朱烈元帅，秦穆眯起眼睛，请问他有什么样的能力？半兽人不论男女，都要从小进行战土训练。他们拥有强大的攻击力和顽强的体力，通常使用双刃剑和钝器作为武器，也会使用全刃等武器。他们不喜欢穿盔甲，而是在身体关键部位刺上具有魔法效果的纹身。米卡尔国王想了想说：“那他们有什么特点？”秦穆接着问道：“虽然半兽人的体力和恢复力很强，但敏捷度不高，攻击和移动都比较迟缓，命中率和闪避率也很低。他们中的法师同样很厉害。我明白了，他们力大无穷，我们必须依靠技巧取胜。”秦穆听后沉吟道：“那些是诛烈的十大将军，个个都是猛将，你们需要有能和他们抗衡的实力。”这时，米卡尔国王指着城墙下说：“请放心，陛下。”我们小队可是经过残酷训练的精英部队，一定能战胜他们。”秦穆笑道。这时，一个年轻人从米卡尔国王身后走了出来。“这是我们国家的第一勇土格林，他的武功高强，单挑任何一名半兽人将军都不会吃亏。”米卡尔国王介绍道。“有你们助阵，我对这次战役充满信心。”米卡尔国王欣喜不已。就在双方对峙之时，朱烈元帅突然从半兽人大军中杀出：“人类，把药草都交出来！今天我可以手下留情。”站在城墙下，开口道：“滚开，半兽人！我们绝不会放弃宝贵的药材。”你，卡尔国王愤怒回应：“好，那就让你们尝尝半兽人族的力量。”朱烈猛然一声怒吼：“库赛，上去叫阵！”朱烈怒吼一声后，随即抬手指向城墙，命令道：“只见半兽人大军中走出一个头戴铁盔、身穿重甲的高大半兽人，他满头火红的长发在风中飞扬，双目赤红，显得异常凶恶。”库赛在此。我是朱烈大人麾下的猛将，他抡起沉重的巨斧，朝米卡尔王国城墙上的众人大喊：“库赛，这半兽人勇猛善战，你们必须小心应对。”
米卡尔国王眯起眼睛，格林勇土，你去迎战库采，务必要打败他。”米卡尔国王对格林吩咐道。第191章：雷霆海鹰。遵命，国王陛下。格林恭敬领命，双手握紧长剑，神情凝重的走上城墙。哼哼，人类，让你见识我们半兽人的力量。库菜发出低沉的嘲笑，随即一个猛然助跑，从城墙下跃上十多米高的城墙，对格林就地展开攻击。无知的畜生，让你见识一下我们田埂族的实力！米卡尔国王喝道。两人对峙片刻，库菜突然高高跃起，斧头直劈下来。好家伙，力气太大了！秦墨暗道：这一斧劈下来，格林非得全力招架不可。果然，格林双手握刀，狠狠架住这一击。登时铿锵巨响，激起尘烟。格林双脚深深陷入地面，这一击的后劲果真非同小可。哈哈，人类就这样抵挡吧，让你见识我们半兽人的力量。库菜得意大笑，再次举起钢锤就要砸下。糟了，这一击格林会不会招架不住？秦牧安抚道：“请放心，陛下，格林绝对有办法。”米卡尔国王担心地说。果然，就在钢锤砸下的一瞬间，格林身形一侧轻轻避开，库菜全力一击落空，猛然一惊。什么？还没等他反应过来。格林已经来到他身后，去死吧，畜生！格林趁机背后偷袭，长剑颤动，刺出一串剑花，斜裹飓风，划向库菜的后心。噗的一声，长剑直插入库菜背后，堪堪只在要害之前。你，库菜猛然一惊，急忙弯下腰，堪堪避开要害，但背后还是受了重创。该死的人类，竟然偷袭我！捂着流血的伤口，恶狠狠地瞪着格林。哈哈，我们从不讲什么江湖道义，只求结果。格林收剑回鞘，冷笑道：“不过你果然厉害，我这一剑竟然没取你性命。你放马过来吧，让我好好瞧瞧你半兽人的真正实力。”格林摆出架势，做好准备。好，我让你见识我们半兽人的力量。库菜咆哮一声，双手持斧，斧头上迸发出血红的怒火。他猛地向格林劈来十斧，每一斧都带着滔天的力道，斜卷起狂风，直接把城头的石砖砸出坑洞。格林不敢大意，轻功猛发。连续后退数米，才堪堪避开这石斧的袭击。哈，就这点本事！格林冷哼一声，脸上挂着嘲讽的笑。我来给你演示什么叫真正的武功。话音未落，格林向前冲去，趁库菜砍斧之际，凌空一脚踢在他手腕处。只听“咔”的一声，库菜手腕处登时折断，巨斧咣当落地。你，库菜大惊失色，还没来得及反应，格林已经急速贴近他，一记袭击直击小腹。噗！库菜闷哼一声，弯下腰去。痛的五官都扭曲变形，但格林并不打算给他喘息的机会，左拳横扫其面门，右拳直击下巴，砰砰两记重拳将库菜直接打飞出去，跌到地上翻滚个不停。你这卑鄙的人类，我一定要你血债血偿！库菜勉力支起身子，咆哮道，冲上来就对格林乱砍乱劈，但由于重伤之下，库菜已力不从心，每一斧都基本靠蛮力，没有任何技巧可言。格林轻而易举地闪避他毫无章法的攻击。将库菜打得鼻青脸肿，前胸后背鲜血淋漓。投降吧，畜生！看我不把你活活打死！格林目露杀机，长剑一挥，剑尖直指库菜咽喉。你算你狠！库菜强撑着负伤的身躯，怒目而视。不过今天我暂时饶你一命，下次见面定会取你首级。说罢，库菜狼狈不堪地逃回半兽人大营，长吼一声，喝令全军撤退。我们赢了，第一战告捷！米卡尔王国军队。欢呼雀跃，格林收剑回鞘，脸上闪过一丝冷峻的杀气，轻声道：“半兽人，这只是个开始，我定会让你们尝尝血与火的滋味。这场胜利不过是开始。”威耶格，上！朱烈剑局势不利，怒不可遏的喝道。只见半兽人群中走出一个肌肉求结、浑身缠满绷带的高大半兽人。威耶格再次报道：“任何敢与朱烈大人为敌者，必将粉身碎骨。”威耶格双眼注视着城墙上的众人。嘶吼道：“海英，你上！”米卡尔国王神色一凛，朝秦牧扫了一眼。秦牧会议地点点头：“我来。”温耶格，别得意的太早，让你见识我们人类土系忍者的实力。海英二话不说，从城墙上跃下，双手合十，冷声道：“哼哼，有本事就上吧。”温耶格不屑一顾：“土遁，土流币。”两人身形一晃，退后几步，随即同时喝道：“两股强大的力量击碰在一起，登时激起轰隆巨响。”整个城墙都为之摇晃，众人立刻纷纷后退，以避开冲击波的袭击。不简单，这半兽人的实力和海鹰不相上下。秦牧暗暗吃惊，看招！土遁，土墙屏障！海鹰冷哼，也迅速结印。
。只听咚咚几声，海英身前升起一面土墙，将土龙蛋全部挡住。怎么可能？问耶格脸色大变，看我的神技！土遁，泥岩巨人！海英双手拍地，泥土汇聚成一个高大的巨人，直扑向问耶格。去死吧，畜生！巨人一拳打在问耶格身上，将他直接轰飞十多米远，跌入壕沟中。不，不可能！问耶格勉力支起身子，不敢相信自己会败给一个人类。知道我们人类的强大了吧？海英冷笑，又是一招土遁，地裂万丈。问耶格脚下的土地轰然崩裂，他惨叫一声，直坠落崖。问耶格，啊！问耶格还来不及反应，整个身体就掉入坑洞，凶狠的面容瞬间被惊恐取代。蠢货，去死吧！海英冷哼一声，双掌往下一按，只听咔嚓一声，坑洞轰然关闭。问耶格惨叫一声。被活活压成肉饼，问耶格，朱烈眼见猛将就此丧命，又气又恨，却也无可奈何。朱烈，你的手下将土都死在我们手里，还不快逃！米卡尔国王在城头轻蔑地说。朱烈恨得牙根痒痒，却也还在死撑着。海英干得漂亮！秦牧在城头大声称赞。第192章轮番上阵。接连两场胜利后，米卡尔王国的土气已如虹。然而大家也明白，这只是个开始。朱烈绝不会就此认输。朱烈双目喷火，咆哮着叫阵：“阿派旺，上去消灭他们！”只见一个满脸横肉、蓝色肌肉球结的半兽人应声出列，手持双钉锤，威风凛凛。我阿派旺在此，看我把你们人类砸成肉饼，哪个敢来跟我碰一下？猛力一锤，城墙上登时破开一个大洞。不好，这半兽人力大无穷！米卡尔国王担忧道：“谁来应战？请让我来吧！”曹阳从人群中走出，手持百炼神剑。镇定自若，哼，区区人类也想打败我？阿派旺不屑一顾，哈哈，让你见识我们人类剑客的实力。曹阳划出几个剑花，剑尖直指阿派旺要害。两人形影相对，剑拔弩张，双风贯耳。阿派旺猛地一锤，掀起滔天沙尘，并借机闪到曹阳身后，双锤直击其后脑，刺客虚影。曹阳反手一剑，借力将自己弹到半空，堪堪避开这致命一击。怎么可能？阿派旺大惊失色。曹阳身形一晃，已经分身为六道。六个曹阳立于阿派旺四周，手握百炼神剑，剑尖直指其要害。嗯，这是什么？是你的虚幻分身吗？你这卑鄙的人类，竟敢使用如此阴狠的手段！阿派旺大怒，双锤舞动，生风做事就要击溃这六道分身。哈哈，我曹阳的六道分身剑法，你又怎能破解？一道曹阳高声嘲笑，身形一晃，已经来到阿派旺身后，一剑刺向其后心。阿派旺猛然一惊。勉强挡住这一剑，不用你现在狂妄，我一会把你这些分身全砸碎。想用卑鄙的伎俩取我性命不可能。阿派旺双锤猛击，卷起狂风将六道曹阳全部逼退。阿派旺大吃一惊，不知道该攻击哪一个才是真身。你曹爷爷的招数你还看不懂吧？六个曹阳同时开口嘲讽道。阿派旺暴跳如雷，双锤舞动，砸向周围的六个分身。砰砰砰，三个分身被击中后，砰的一声消失，另外三个则迅速逃开。该死！到底哪个是真身？阿派旺暴怒，双眼通红，又向剩下的三个分身狂击猛砸。剩下三个曹阳依旧敏捷异常，使出轻功在阿派旺四周晃动，时不时挑衅嘲笑阿派旺的愚蠢，引他起身再击。住手！人类！阿派旺被激怒，双锤舞出满天鞭影，却始终打不中曹阳的分身。就在他全神贯注对付三个分身之时，真身的曹阳已经悄无声息地来到他背后，手中长剑直指他后心。去死吧，畜生！曹阳真身冷喝一声，长剑刺出，阿派旺猝不及防，被刺个正着。你，阿派旺悚然回头，不敢相信竟被曹阳偷袭成功。他急忙弯腰躲闪，堪堪避开要害，但左肩还是被长剑刺伤，震天劈地。阿派旺高举双锤，猛力向下击落，登时泥土飞溅，地面为之碎裂。曹阳急忙闪避，免受冲击波袭击。危险！这畜生的力量太大了。曹阳暗想。立即令六道分身围攻阿派旺，分身合击，魔影合击斩。六道分身立即环绕阿派旺，分内外进攻。十六道剑光直射其全身各个要害。阿派旺虽力大无穷，却无法同时挡住这十六道剑光。该死，中计了！阿派旺大怒，勉强挡住几剑，却已在手臂和大腿上中刺数剑。你这卑鄙的人类，竟敢如此欺骗我！阿派旺捂着流血的伤口，嘶吼道：“让你见识我的真正力量！”八荒落锤，阿派旺双锤猛力击出，瞬间激起旋风，将六道曹阳全部化为虚影。怎么可能？曹阳大惊，连忙现出真身迎击。
，两人展开激烈厮杀。曹阳剑光连绵不断，阿派望双锤无懈可击。好不容易，曹阳找到破绽，一记斩魔剑斩向阿派望颈部。阿派望急忙侧头避开，然剑尖还是划出一条血痕。该死！他大怒，猛力一锤击中曹阳，将其击退数米，差点跌落城墙。哈哈，人类，承认吧，你的小打小闹与我无效。阿派旺得意大笑，曹阳咬牙站稳脚步，眼中怒火中烧。看我这招，觉醒即分身，斩天刺杀。六道分身瞬时布下天罗地网之势，迅速包围阿派旺。随即六人联手斩击，剑光锋芒璀璨，将阿派旺团团围住。阿派旺虽力大无穷，也无法六面受敌。很快，手臂、大腿又中数剑，鲜血淋漓。该死！我阿派旺今天就要杀了你！他狂暴的舞动双锤，砸向四周。曹阳急忙使出刺客，迅疾步躲避开去。六道分身也纷纷化为虚影。就凭你一个人类也想打败我？今天我要你葬身在这！阿派旺双目血红，口中灌着血沫，咆哮道：“畜生，你的招式我早已熟悉，今天我就要斩落你！”说罢，双锤一前一后打向曹阳。曹阳轻松躲过，冷笑道：“随即，曹阳使出浑身解数，鬼影、石骨剑连续攻出。阿派旺已陷入疯狂。”无法应对曹阳的变幻莫测的剑招，双锤攻势渐弱。最终，曹阳一记分身高段，白落斩向阿派旺手腕，使其锤落地。随即飞身而上，一脚踢中阿派旺胸口，将其踢下城墙。不要杀死他，我要活捉！米卡尔国王喝令。曹阳点头，起手一掌，迅速在阿派旺身下击出一个深坑，使其堪堪避免摔死。你抓住我，人类，你算计得逞，但我阿派旺绝不会就此认输。阿派旺勉力支起身子，咆哮道。随即猛然一拍地面，整个人如箭矢般射离深坑。曹阳见势不妙，正要迎击，阿派旺已抱头钻回大军之中。哈哈，人类，下次见面的时候，我定要你心脏血淋淋！阿派旺一面大笑，一面消失在半兽人大军之中。曹阳收剑回鞘，冷哼道：“畜生，这只是个开始。”曹阳干得好！城头上，众人见曹阳力战猛将，纷纷欢呼：“哈哈，你们半兽人还有什么人啊？”都上来让我看看！米卡尔国王乘胜追击，站在城墙上朝半兽人大喊：“米卡尔，你们这群种地的土鳖，嘴硬什么？我朱烈手下还有许多猛将，今天定要你们后悔和我叫嚣！”朱烈被击得双眼通红，大怒道：“第193章半兽女将。”说罢，朱烈身后夺出一名身穿鳞甲、长相狰狞的女性半兽小将：“大人，请让我上场和人类较量较量。”这小半兽人虽然个头不高。但充满了青春的朝气与活力，肌肉结实，双眼有神，看起来十分厉害。朱烈点点头道：“好，杀楚，你去对付人类，务必要拿下这场战斗。”“是的，大人。”杀楚应声道，一个翻身已跳到场上。“哼，朱烈还派一个小姑娘上场，看来是认输了。我派出我的禁军头领拓跋卿前来教训你。”米卡尔国王看到这小小的半兽人，还是女性，心生轻视，傲然道。只见一名身着黑金重甲的壮汉从城墙上跃下，手持长枪，气度不凡，看上去就是强大的武将。在下拓跋卿，奉米卡尔国王之命前来迎战，你就别虚张声势了，速速投降吧！拓跋卿看了眼沙楚，冷哼道：“哼哼，人类，你也不过如此，我才不会投降。”沙楚双目怒视，一招魔法，火山爆裂，猛力击地，瞬间炸开一个巨大火山口。不好！拓跋卿急忙后撤，险些跌入火山口。随即双枪一横，化解了火山爆发的冲击波。呸！你还真有两下子！拓跋卿刮目相看，长枪一挥，直刺沙楚面门。沙楚轻轻一闪，避开长枪。我才刚热身呢！哈哈大笑，又是一招魔法，地裂万丈，双掌拍地，地面顿时裂开万丈深渊。拓跋卿脚下一滑，差点摔入地裂之中。好险！暗叫不好，连忙一个翻滚落地。无影脚！只见拓跋卿的身形一晃。瞬间来到沙楚身后，长枪刺向他后心，轰的一声巨响，沙楚已经凝聚一圈磐石护体，将长枪弹开。不愧是禁军头领，果然有两下子。沙楚赞叹道：“但是我的魔法你破解不了。”说罢，又是一招魔法城墙，瞬间在拓跋卿四周竖起高墙，将其困在其中。见鬼！拓跋卿发现四周已无空隙，看我破！拓跋卿双枪直击土牢，可土牢纹丝不动。<笑>人类，认命吧！沙楚在外面狞笑，我这土牢可困住五百斤的犀牛。切！拓跋卿眼露寒光，待我破牢而出，定要你万劫不复。
拓跋卿暗中运起全身真气，猛地一声暴喝，双枪齐发，终于在土墙上轰出一个突破口。杀楚大惊，急忙后撤。你倒是惊艳我俩次了，让你见识一下我的看家本领。拓跋卿从破口中跃出，冷笑道。话音未落，他已来到杀楚面前，枪如封印，连刺数十枪。没想到杀楚身形轻盈的旋转，堪堪避开长枪的攻击，右手轻扬。五根细细的银针从指尖射出，准确的射向拓跋卿的要害。拓跋卿大吃一惊，急忙后撤枪法，将银针弹开。拓跋卿重新审视起杀楚，眼中终于透出几分戒备。就在双方僵持不下之时，杀楚忽然口中念念有词，十根银针嗖嗖飞出，化作十道银光扑面而来。拓跋卿大惊失色，急忙舞动长枪，小挡开，却还是慢了一步，右肩被一针射中，猛地一阵麻痹。不好！拓跋卿心中大骇。这银针上的魔法明显超乎想象，杀楚轻笑一声，趁机飞身上前，左手向拓跋卿按在。你，拓跋卿刚要反击，忽然全身酸软，竟一个字也吐不出来。杀楚这一招既是魔法攻击，又点银针学封喉，直接让拓跋卿全身麻痹。秦牧英雄，求你出手相救啊！米卡尔国王目送拓跋卿被杀楚活捉，心急如焚，连忙求助般看向秦牧国王，请放心，我等人定会将拓跋卿救回。秦牧淡然道：“诸位，谁能前去救回拓跋卿？”说罢，向众人扫视一眼：“哈哈，这个简单，就让我去吧。”赵柱胸有成竹地说：“好，好，好，就拜托赵柱英雄此事了。”米卡尔国王看见赵柱一身肌肉，大喜过望：“一群垃圾，还我进军头领，否则今日一个都走不了。”赵柱哈哈一笑，轻盈跃下城头，冲着朱烈喊道：“区区一个莽夫，也敢如此放肆？沙加特，去揍扁他！”朱烈冷哼道：“只见一个浑身绿皮、双臂粗壮、长着尖牙利齿的半兽人应声走出。‘我是沙加特，让你见识我们半兽人格斗的力量。’他双手骨节发出咔咔轻响，像砸核桃般敲着自己的脑袋。赵柱也不甘示弱，大笑一声，空间中取出一柄黑色大斧，迎风一挥，发出沉重的破空声。‘来吧，垃圾，让我瞧瞧你的骨头是否也这般脆弱。’话音未落，赵柱猛地跃起，双手持斧。”划出一个大弧，直劈向沙加特头顶。沙加特哈哈大笑，双拳随意隔挡，可这一斧劈下，竟然轻易将其双拳隔开，斧锋直指面门。什么？沙加特大惊，急忙侧头一躲，斧锋堪堪擦过，留下一道可不血痕。你，沙加特捂着鲜血淋漓的脸，不敢相信区区人类的力量竟如此巨大。哈哈，让你见识看家本领了、啊。赵柱得意大笑，手中黑斧再次旋转，猛地掷向沙加特。沙加特左右挥拳，想要将飞斧撞飞，不料这飞斧力道奇大，径直插入其拳头，划出血痕。可恶啊！你不应该激怒我的。沙加特双目怒视，咬牙切齿。半兽人格斗拳，说罢猛地一记上勾拳，力道之重，竟带起一阵狂风砸向赵柱。赵柱哈哈大笑，长斧一横，轻松架住这一拳，双脚深深扎入土中，竟未被震退半步。好家伙，力量倒不小。赵柱稳住身形，二话不说。手中黑斧往前招呼，来尝尝我的黑斧！只听轰的一声巨响，赵柱猛力一斧劈在沙加特手上，登时砍断其右手。啊！沙加特惨叫一声，不敢相信自己的手竟被砍断。赵柱顺势一记横扫之拳，结结实实击在沙加特腹部。沙加特闷哼一声，整个人像个破布袋般飞了出去，重重摔在地上，卷起滚滚黄沙。第194章，青木的实力。你，沙加特强撑起身子。不甘心地瞪着赵柱，我和你没完！区区一条畜生也敢如此狂妄！赵柱冷笑一声，手中斧上下纷飞，排列成一个巨大飞轮，横扫千军。去死吧！赵柱猛地一挥手，飞轮呼啸着射向沙加特。沙加特还来不及反应，飞轮已划出一道血弧，将其整个人打晕。沙加特惨叫一声，重倒地面一动不动。人类，你们把我的大将沙加特打伤了，这笔账我朱烈定会与你们算的。不过现在。你们把沙加特交出来，我可以放你们的人走。朱烈眼见沙加特被赵柱打败，心中怒火中烧，但又不得不退让一步。赵柱哈哈大笑，一把将昏迷的沙加特扛起，飞身跃上城墙。国王，这个畜生我已擒拿归来，交给您处置。米卡尔国王接过沙加特，骄傲地望着朱烈：“朱烈，你的手下将领一个个都不是我的对手，还要跟我谈条件，让你们把拓跋卿交回来，那是对你们的恩赐。”米卡尔，你太猖狂了。我这就让你见识我麾下另一位大将的力量！乌通上！朱烈被激怒，双眼通红，大喝一声。
只见一个满脸疤痕、身穿铁甲、手持双刀的高大半兽人从人群中走出，双目如电，杀气腾腾。我梧桐在此，你这个该死的人类，让我来收拾你！梧桐低吼一声，猛地一跃，已出现在城墙上。哼，区区一条畜生也想打败我？国王请留步，让我的部下青木前去迎敌。米卡尔国王冷笑，正要派人应战，青木抢先开口：“好，就拜托青木英雄了。”米卡尔国王高兴地说着。半兽人，让你见识下我的藤蔓之术！青木双手一拍，从城墙上轻盈跃下。无知的人类，去死吧！乌通双刀一挥，斩出满天刀光，扑向青木。太慢了，青藤盾强。青木双手结印，眨眼间，周围就长出密密的藤蔓，将乌通的刀光全部挡住。可恶！看招！血刃斩！乌通暴怒，双刀连斩数十刀，每一刀都带着滔天杀气，径直斩开了青藤盾墙。青藤剑舞。青木吟唱咒文，周围的藤蔓瞬间化为无数利刃，如剑阵一般直射乌通要害。乌通大惊，急忙旋转双刀抵挡，还是被藤刃划出数道血痕。该死，人类，你死期到了！乌通双目通红，一声狂吼，猛然跃起，双刀斩向青木头顶。青藤之盾，青木结印召唤，头顶自动出现一面藤蔓盾牌，将这致命一击挡住。乌通双刀全部插入藤盾，竟然斩不断，不可能！区区植物也想阻挡我，乌通劈出一刀又一刀，仍无法破开藤盾。看招，青藤缠身。青木趁机使出杀手锏，秘密的藤蔓瞬间缠住乌通四肢，使其无法动弹。敢困我，去死！乌通咆哮一声，浑身爆发出滔天战气，竟将藤蔓纷纷斩断。他双目通红，刀锋直指青木。人类，你死定了！哼，区区半兽人也想取我性命。青木双手一拍，猛然间地面爆裂。一个巨大的木人从土中刨出，木盾，木人波，木人双拳击出，卷起狂风向乌通重重挥来。乌通脸色大变，再次斩出血刃，想要破招，不想木人拳风太重，竟直接将他双刀震飞。乌通闷哼一声，整个人被木人波击中，连打带推挤，最后重重摔在地上，口中喷出鲜血。不，不可能，我竟输给区区人类。乌通双目通红，死死瞪着青木和城墙上的众人。朱烈。你的手下一个个都是垃圾，还不投降？米卡尔国王在城头站立憋闷，看热闹不嫌事大的，继续挑衅道：“哈哈，半兽人还有什么人啊？都上来让我看看。”朱烈，你的手下将领都被我打趴下了，还有什么人能打？米卡尔国王乘胜追击，继续在城头上挑衅大喊：“米卡尔，别太得意了，我们半兽人的猛将远不止这几个。”朱烈勃然大怒，双眼通红：“我手下还有十大将军在，这才打败了几个？你们等着瞧好了！”说罢，朱烈拍了拍手，场边走出一个身形高大、双目迸射青光、肌肉虬结、背着双头战锤、浑身缠满绷带、手持长矛的高大半兽人从队伍中走出的半兽人。哈哈，人类，我蒙古在此，任你们派出谁来迎战。这半兽人浑身散发着深沉的杀气，看上去力大无穷。哼，区区一条畜生也想打败我们？米卡尔国王冷笑：“任你们人类再强，也休想打败我。”蒙古猛地一掷长矛。锋利的矛尖穿云裂石，直插入城墙上。不简单，看我的神剑燃它！高盼盼拉开弓弦，射出一支火红的箭矢。蠢货！蒙古大笑，轻轻一挥手，长矛横扫，将箭矢弹飞。看招！百里穿杨！蒙古抄起长矛，猛力掷出。长矛发出尖锐的破空声，快如闪电，直扑高盼盼。鸣金收！高盼盼手腕轻挥，一条锁链飞出，将长矛卷住。区区锁链也想困住我的神矛。蒙古大怒，猛地一拽长矛，锁链应声断裂。秦木怎么办？好像不太好打，由你指派一员前去迎敌吧。”米卡尔国王小声说着，“多谢国王成全。”秦木拱手道，“高盼盼，既然刚才交手了，我就派高盼盼前去迎战，请国王准许。”“好，就拜托高盼盼英雄了。”米卡尔国王眼前一亮，“半兽人，让你见识我们人类弓箭手的实力。”高盼盼从城墙上跃下，手持神弓，气势如虹。区区一个女子也敢对我出手？蒙固大怒，看招！双锤破天机。蒙固从后背抽出双锤，前后击出，激起狂风，直扑高盼盼。防不胜防，高盼盼轻呼，急忙后撤数步，堪堪避开。看我的神剑！高盼盼拉满弓弦，一箭射出，箭头爆射火光，直取蒙固面门。用你的破剑伤我！蒙固哈哈大笑，双锤一圈，将箭矢弹飞。看招！双锤风暴。第195章：一箭之威。蒙古猛然一个转身
，双锤风车般旋转，卷起的飓风直扑高盼盼，防不住了。高盼盼大惊，赶紧展开锁链减弱冲击。哈哈，人类，看我的厉害！蒙古得意洋洋，你别得意的太早。高盼盼眼中寒光一闪，看招，炎龙烈焰剑。高盼盼拉弓一气呵成，只听嗖的一声，一支长剑射出。在半空中化为一条火红巨龙，口中喷出熊熊烈火，直扑蒙固而去。什么？蒙固大惊，急忙旋转双锤，想要抵挡。火龙烈焰已经卷住了他，他惨叫一声，整个人都被烈火包裹。等烈火散去，蒙固浑身焦黑一片，后退几步，难以置信。可恶！区区人类凭什么能伤我？他双眼通红，咬牙切齿。人类，我一定要你心脏血淋淋！蒙固口中喷着白沫。双目通红，再次旋转双锤，疯狂向高盼盼攻去。高盼盼冷眼相待，连续射出冰霜洞剑，箭头释放出寒气，将蒙古双臂、双腿封住。你，蒙古勉强破开冰剑，动作已经迟缓。认命吧，畜生！高盼盼眼中骤然射出两道寒光，他猛地拉满弓弦，一声轻响，一支长剑射出，剑身闪着耀眼寒光，速度之快，止于一道残影。天空凌寒剑！高盼盼喝道。这一剑来势迅猛，蒙古根本无力闪避。噗的一声，这支寒剑直穿他的左肩。你，蒙古只感左肩一阵剧痛，整条手臂立刻麻痹住了。他猛地一蹲，勉强避开要害。该死，人类，我一定要你血债血偿！蒙古捂着射穿的肩膀，瞪着高盼盼。今天只是个开始，下次见面时，我一定将你碎尸万段。说完，他狼狈的逃回朱烈身后。哈哈，半兽人。你们的猛将一个个都被我们打得落花流水，米卡尔国王在城头高声嘲笑。别着急，我手下还有多少好手呢？朱拉，你上去，一定要给我拿下他们！场下的朱烈眼中冒火，大叫道。只见一个身穿黑色鳞甲、头戴银盔、手持双刀的高大半兽人从队伍中走出，浑身散发出森冷的杀气。朱拉明白，一定完成大人的嘱托。这半兽人声音低沉，双目如电，每一步都踏出沉重的声响。洛商，你去应战。秦牧沉声道：“遵命。”洛商手持法杖，从城墙上轻盈跃下。区区一个人类法师，让我来了断你的生命！可怜的小姑娘啊！朱拉双目怒视，挥刀向洛商斩来。暴怒之间，又是一记双刀斩击，仍无法突破洛商的护甲。受死吧，冰雨降临！洛商猛然挥动法杖，头顶瞬时凝聚出漫天冰刃，如暴雨般密集笼罩朱拉。该死！朱拉勉强举刀抵挡，还是被无数冰刃划出血痕。早日去地狱吧！朱拉双目通红，口中念动咒语，双刀瞬时迸发火焰，化为一团火龙卷土重来。小心！洛商脸色大变，这是朱拉必杀技，威力惊人。洛商急忙后跃闪避，手中法杖迅速凝聚起一团冰蓝巨球，冰华开放，巨球射出万里冰寒之气，和火龙迎面相撞，两股极寒与极热的力量在半空激荡出巨大的漩涡，空气扭曲变形，发出轰隆隆的巨响，不会让你得逞。冰锁封喉，洛商趁机凝聚无数冰锁，迅速缠绕住朱拉全身。可恶，敢困我！朱拉暴怒，一掌劈碎冰锁，却被牵制了战力。朱拉双刀一挥，斩出数道血红刀芒，划向洛商。冰之帷幕，洛商挥动法杖，在身前布下冰墙，将血刃全部阻挡。碎裂，烈火冲天！朱拉双刀割裂冰墙，口中喷出熊熊火焰。冰封禁咒，洛商急忙后撤。同时结印施法，朱拉口中的火焰瞬间冻结，他大惊失色，连忙闪避。人类，去死！朱拉暴怒，一刀斩断身上的冰锥，飞身向洛商斩来。冰甲护体，洛商周身附上一层冰晶护甲，抵挡住朱拉的攻势。朱拉见冰甲纹丝不动，勃然大怒：区区冰甲也想阻挡我？他双刀连环斩击，却仍只留下刮痕。看我的大招，寒冰释放！洛商猛地向上一挥法杖。四周的空气瞬间冻结，无数冰锥从天而降，密密麻麻照向朱拉。不好！朱拉勉强挥刀砍碎部分冰锥，还是被凌厉的冰刃划出数道血痕。人类，我一定要你血债血偿！朱拉口吐鲜血，双眼通红，完全陷入了疯狂，口中念动咒语，双刀猛地一换，火焰从刀身激射而出，化为一头火焰巨兽扑向洛商。天火炎狱！不好，这是他的终极大招！洛商脸色大变。连忙后撤，同时挥动法杖，口中念出冰属性的咒文。只见他法杖顶端凝聚出一个冰蓝巨球，瞬间射出冰寒的寒气，冰花绽放，两股极寒与极热的力量猛地相撞，空气瞬间扭曲凝固，发出轰隆的巨响。
。洛商和朱拉同时后退几步，脸色都有些苍白。探招，冰河封锁！洛商趁机凝聚出无数冰块，瞬时凝结成一条巨大的冰河，猛地撞向朱拉。朱拉还来不及反应，就被冰河血果卷走，重重摔在地上。不，不可能！我竟会败给一个人类法师！朱拉勉力支起身子，不可置信地瞪大了眼睛。半兽人！你们的猛将一个个都败在我们手下，米卡尔国王在城头哈哈大笑，朱烈气得七窍生烟，恨不得将洛商碎尸万段。哈哈，朱烈，你们的猛将干脆一起上吧。米卡尔国王在城头继续挑衅，米卡尔，今天我一定有能打败你们的将军。朱烈双目喷火，狂吼道：“我手下还有多少好手？密蓬，上去，务必给我拿下他们！”只见一个身穿火红软甲、头顶双角、手持火焰巨剑的半人半牛壮汉从人群中走出。遵命，主公。密蓬浑身扑鼻而来强烈的火焰气息，每一步踏出都带着轰隆巨响。朱红，你去应战。秦牧开口道：“请好吧。”第196章，讲讲道理。朱红眼中闪过一抹寒芒，手持星月弯刀从城墙上跃下。区区一个人类女子也敢和我较量？密蓬大怒，双手握紧火焰巨剑就向朱红斩来。慢着，瞬杀，利刃。朱红身形一晃，就出现在密蓬身后。利刃划过，只留下一个血痕。你，密蓬猛然回头，正面迎上朱红的又一刀，瞬杀，九阴乱舞。朱红刀锋连绵，卷起凌厉的刀锋，直扑密蓬要害。密蓬勉强举剑抵挡，还是鲜血飞溅。人类，你死期到了！密蓬双眼喷火，手中火焰巨剑燃起熊熊烈火，化为一头巨兽向朱红扑来。去吧，我的地狱烈火！瞬杀，五阴缠身。朱红凝神咏唱。刀锋画出复杂轨迹，卷起五色旋风，直冲烈火巨兽。两股强大的力量相撞，空气瞬间扭曲炸裂，发出轰隆巨响。朱红和密蓬同时退后几步。你的实力不错，但远未及我。密蓬狞笑一声，身上骤然爆发滔天火焰，化为一个烈火巨人。我的终极大招——火焰领域，周围百米瞬时化为火海，高温让朱红呼吸一滞。该死，这火力太猛了！哈哈，任你如何挣扎。也逃不出我的火焰领域，密蓬在火焰巨人中大笑，看我的大招烈焰地狱！他猛地挥剑劈出一道火焰巨浪，直扑朱红。朱红脸色微变，连忙御刀回转，勉强抵挡这一击。但密蓬仍在不断巨火攻击。朱红连续结印手中弯刀，如龙腾空而起。朱红将弯刀直指天空，剑身迸发出耀眼剑芒。嗡，弯刀发出震耳欲聋的鸣响，化为一道光柱贯穿云霄。这是什么意思？密蓬还未反应过来，猛然感觉身体一轻，整个人已被光芒团团包围。朱红手中刀翻转，刀芒将密蓬卷入漩涡之中。不，不可能！怎么办？我的刀法对他无效。就在此时，朱红眼中闪过一抹亮光。好，我明白了，我的瞬杀刀法必须与火焰合而为一。朱红深吸一口气，刀锋迅速在空中画出复杂图腾。我来吧，烈火刀！他猛地一挥手。这些烈火刀锋瞬间射向密蓬的火焰巨人，十什么？密蓬大惊失色，连忙挥剑想要破解，但这些火焰竟直穿其胸膛。不，不可能！我的火焰被你摄取了！密蓬难以置信的后退几步，火焰巨人也逐渐瓦解消失。你，让你见识我的炼狱烈火刀！朱红喝道，刀锋腾起滔天火焰，化为一个巨大火轮向密蓬斩去。啊！密蓬惨叫一声，整个人被火轮卷入。划出一道火痕，然后重重摔落在地上，浑身冒烟。不，我竟会败给一个人类！他艰难地支起上身，死死盯着朱红和城墙上的众人。朱烈，你的手下将领都败在我们的刀下，看来你的大好河山要换主了。我今天要亲自上场，非得杀几个不可！朱烈的声音如同炮弹一般轰炸在每个人的耳膜上，他的每一步步伐都伴随着地面的轻微颤抖。朱烈的目光最终锁定在了国王米卡尔身上。那双眼睛中燃烧着野性的火焰。今天你们谁敢下来，谁必死无疑。话音未落，朱烈嘴里喷出一道火焰，将他的威胁变得生动而直观。国王，还请下令准许，让我去迎战这个畜生。秦牧眼中闪过一丝寒芒，拱手请命。好，就拜托秦牧英雄为国除害了。国王米卡尔看了看秦牧，眼中闪过一丝赞许，随即点头同意。秦牧走上前去，直面朱烈，两人之间的空气仿佛都被压缩。充满了火药味，朱烈元帅，你的火焰吓不到我，倒不如我们用智慧来一较高下。秦牧的声音冷静而坚定。秦牧心想，我倒是不着急，揍你我先气气你。智慧，我看你是找死。
。朱烈嗤笑一声，秦牧不为所动。比之力量，半兽人自然比人有优势。但如果是智慧和勇气，我想你也未必能胜我。好一个狂妄的小子！那我就要看看你的勇气从何而来。朱烈的笑容凝固。朱烈元帅，你的肌肉很大，但脑袋是否也是肌肉做的？秦牧讥讽地问道。小子，你找死！朱烈怒了。怒火中烧，这样的战略素养也就只能让你在这片战场上霸凌弱小了。秦牧却不慌不忙，朱烈愤怒的咆哮，每一次喷出的火焰都显得愈发炽热。周围的土兵们开始窃窃私语，他们从未见过有人能在言语上如此挑战朱烈元帅而不落下风。你的力量固然强大，但不知道除了力量，你还有什么？秦牧继续说道。朱烈被激怒到极点，但他也明白，秦牧的策略就是要激他出手。小子。你以为你的舌战能让你在战场上存活？朱烈强行压制自己的怒火，尝试用言语反击。秦牧笑了笑，战场上存活靠的是智慧和策略，力量只是其中一环。元帅，你难道不同意吗？秦牧撇嘴，策略，在真正的力量面前，一切策略都是纸老虎。朱烈冷哼一声，策略就像是剑上的花纹，虽不增加剑的锋利，却能让人分不清哪里是刃，哪里是势。在你分辨不出来之前。胜负已分，秦牧轻轻摇头。朱烈终于忍无可忍，大吼一声，挥动巨大的利爪向秦牧袭来。秦牧却已经预料到了这一刻，身形敏捷的闪开。朱烈元帅，你的攻击如同你的智慧，都太容易被预测了。秦牧反唇相讥。朱烈的脸色变得煞白，他从未遇到过如此能言善辩而又机敏的对手。朱烈意识到自己在这场战斗中可能真的遇到了硬茬。元帅，你知道你的弱点是什么吗？是你的愤怒和骄傲，他们遮蔽了你的判断，扰乱了你的心智。秦牧则趁势追击，城墙上的土兵们开始为秦牧的勇气和智慧鼓掌。朱烈元帅，这个在战场上无人敢惹的存在，第一次在言语较量中显得如此被动。朱烈知道，如果再不能找到破绽，自己将会彻底的丢面子。深吸一口气，决定改变策略。第197章，逗傻子玩。秦牧，你说了这么多废话，有什么用？能改变什么？朱烈目光冒火，我说这么多当然没什么意义啊，因为我在逗傻子给大家看呢。哈哈，秦牧哈哈大笑的看着朱烈，秦牧的话语就像一根根尖锐的细针，戳在朱烈的逆鳞上。朱烈再也忍耐不住，一口鲜血喷出，我现在就要弄死你！朱烈长笑一声，浑身爆发出滔天荒古气息，一股强大的兽人血脉传承力量瞬时爆发，整片天空为之变色。看我的血脉爆发！朱烈猛然化为一头巨大恐龙，口中喷出滚滚熔岩。不好，这力量太强大了！米卡尔王脸色大变，重力禁锢。秦牧双掌猛力一拍，瞬时产生强大引力，将朱烈的身形定住。区区重力也想困住我？朱烈怒吼一声，强大血脉竟直接破开禁锢。他张口喷出一道道岩浆攻击，空间反转。秦牧轻笑，场地瞬时颠倒，岩浆反噬向朱烈。不可能！朱烈勉强闪避，又喷出滚滚火焰，水幕漩涡。秦牧猛地双掌画圈，水流从四面八方卷聚，形成漩涡，瞬间吸收火势。这怎么可能？你的力量怎么来得及强大？朱烈难以置信，目瞪口呆。朱烈，你只知道嘶吼和破坏，会的只有蛮力。秦牧淡然开口，掌心凝出冰晶。但力量如果得不到智慧和技巧的指引，终会被技巧和智慧战胜。话音刚落。无数冰晶破空飞来，将朱烈牢牢禁锢。你，朱烈大怒，血脉爆发，冰晶瞬时炸裂。秦墨，你竟敢如此羞辱我！今日我要你心脏血淋淋！朱烈化为烈火巨人，高举火焰巨斧劈向秦墨。秦墨身形陡然一晃，似有若无，火巨人的劈击扑了个空。什么？朱烈大惊，连忙四处张望。在这里，秦墨的声音从背后传来，一掌劈在火巨人的后心。只听“轰”的一声巨响。火巨人在半空中炸裂开来，朱烈从爆炸中跌落，摇摇晃晃勉强站稳。不可能，你到底是何方神圣？朱烈死死瞪着秦牧，眼中满是震惊和怒火。朱烈，你输定了！不论变成什么形态，你都无法战胜智慧。秦牧淡然开口：“可恶，我绝不会认输！”朱烈嘶吼着，半兽人血脉全开冲向秦牧。随着朱烈冲来，秦牧轻轻的踏步。身边的空气仿佛被一股无形的力量撕裂，形成了一道道扭曲的空间裂缝。朱烈的攻击在这些裂缝前变得无比缓慢，甚至出现了偏移。小子，你这是什么鬼魔法？
拙劣愤怒的咆哮，每一步踏出都似乎要撼动整个战场。这是空间魔法，元帅，看来你只知道用蛮力战斗，对真正的力量一无所知。秦牧轻松的避开拙劣的攻击，同时反击道：“拙劣被秦牧玩弄于股掌之中，进攻不仅无法触及秦牧分毫，反而被秦牧不断的嘲讽。你这小子，总有你力竭的时候。”拙劣气急败坏，力竭。秦牧微微一笑，随即又是一番魔法施展，重力魔法随即激活。拙劣感到自己的身体仿佛被一股巨大的力量压制，动作变得更加缓慢。你的速度已经慢下来了，元帅。看来你的蛮力在魔法面前也不过如此。秦牧的声音带着一丝轻蔑。拙劣咆哮着，试图冲破重力的束缚，但这只让他显得更加笨拙。怒吼声在战场上回荡，但却无法阻止秦牧的步步紧逼。秦牧并未急于结束战斗。像是在享受着这场猫捉老鼠的游戏，完全控制了战斗的节奏。拙劣的愤怒被秦牧的策略所利用，每一次愤怒的攻击都变成了秦牧展示自己魔法能力的舞台。看来元帅更适合在野外和野兽们一较高下，而不是在这里与人斗智。秦牧的话语中充满了讥讽，拙劣愤怒的嘶吼，每一次攻击都凝聚着强大的力。面对秦牧的空间魔法面前，拙劣的力量就像是被蒸发了一般，无影无踪。秦牧始终保持着优雅的姿态，仿佛他并不在战场上，而是在进行一场舞蹈表演。魔法造成的空间扭曲和重力改变，让朱烈完全陷入了困境。元帅，你不觉得这样的战斗很无趣吗？野蛮的力量无法触及我，我也没必要用尽全力来对付你。秦牧的声音在战场上回响，让所有的土兵都能听见。城墙上，国王米卡尔和其他土兵们目瞪口呆地看着这场战斗。土兵们从未想过。拙劣元帅会在战斗中显得如此无力。拙劣被秦牧的空间魔法完全愚弄，心中已是乱作一团，完全失去了理智。该死的人类，你住口！你不要再说哈了！拙劣双眼通红，浑身长满暴虐的力量。拙劣飞身而起，一拳击碎城墙，冲向米卡尔国王。来人护驾！米卡尔国王脸色大变，连忙后退几步。想伤害国王，先过我这一关！曹阳持剑挡在米卡尔国王面前。区区人类！也敢阻我！拙劣口中喷出熊熊火焰，直扑而来。不好！曹阳连忙举剑抵挡，火焰狂风将他震退十几步，险些摔下城墙。哈哈哈！看我的力量！拙劣得意狂笑，又是一拳轰出，分身六道抵挡。曹阳大喝，剑芒激射而出。只听“当”的一声巨响，曹阳的神剑竟直接被拙劣的拳头震飞。不可能！曹阳脸色大变，但为时已晚。拙劣的拳头已重重击中，曹阳吐血飞出，重重跌落在地。曹阳，众人大惊，连忙上前查看。哈哈，一个个都给我去死！不好，这已经不是半兽人可以达到的程度。米卡尔王目瞪口呆，看招，魔爪穿心。拙劣双爪前后抓击，腾起可怕的风暴，空气为之扭曲。米卡尔脸色微变，格林连忙拉着国王后仰避开。你终于逼我使出全力了！拙劣双目赤红。口中喷出滚滚熔岩，冰封大地。洛伤双掌往下一按，瞬时激活冰魔法。第198章，溃不成军。四周的岩浆瞬间冻结。区区魔法给我破开吧！朱烈暴喝一声，双爪猛力挥出，竟直接震碎冰层。群攻，冰雪风暴剑。高盼盼猛地向上射出一剑，天空中泛起冰蓝色的弧光，无数冰锥和漫天暴雪从天而降，狂风四起，冰雪迅速包围朱烈。这点小伎俩也想困住我？朱烈长笑一声，浑身爆发出更加可怕的力量，狂风暴雪顿时为之扫清。不愧是半兽人元帅，这力量已超越领主哥布林的极限。青木脸色凝重，去死吧，魔焰燎原！朱烈口中喷出滔天的火墙，瞬时吞没城堡。小心！城头米卡尔王大惊，土遁，土路归来。海鹰施展防御型土遁术，拉出一块岩石抵挡攻击，火墙散去。只剩一片焦炭，哈哈，终于烧死这个可恶的人类！朱烈放声大笑，不要高兴得太早。只听一声冷哼，秦牧的身影突然出现在朱烈身后。不可能，你怎么躲过我的火攻？朱烈猛然回头，难以置信。朱烈仰天长啸，四周空间扭曲震荡。朱烈正要再度动手，一道白光闪过，秦牧已经来到他面前。朱烈，你也就只有这点能耐。秦牧冷冷开口。重力拳轰中朱烈腹部，朱烈闷哼一声，整个人飞出老远，狠狠砸在地上。臭小子，你竟敢这样欺负我！朱烈爬起身，浑身剧烈颤抖，眼中满是嗜血的红光。杀了你，杀了你！
。朱烈狂吼一声，半兽人的血脉瞬间爆开，浑身胀大一倍，周围的山川树木都为之摇晃。不好，朱烈疯了！米卡尔王脸色骤变，哈哈，臭虫，去死吧！朱烈双掌凝聚火焰巨球，猛地一挥手，巨球轰向秦牧。秦牧眼中闪过寒芒，猛地一拍掌，火球瞬时冻结，砸在地上摔个粉碎。你。朱烈瞪大了眼睛，又是一掌击出，秦牧身形凌空一晃，已经避开这一击，随即双掌往前一送，空间中划出无数裂痕，猛地握拳，裂痕瞬间合拢，一个个小型起点在朱烈四周出现，朱烈猛地被无数个小型黑洞牢牢固定，动弹不得。你虚伪的魔法，我不会妥协！朱烈大惊，使出吃奶的力气，想要挣脱，纹丝不动，区区重力也想困我吗？他嘶吼着，兽人血脉再次爆发。砰的一声，起点终于被他硬生生挣脱。臭虫，瞧我的烈焰熔岩！朱烈双手一拍，四周地面登时炸开，熔岩狂涌而出，整个战场瞬间变成火山地狱。哈哈哈，让你见识我的力量！朱烈在地狱火海中狂笑。水遁，海啸降临。秦牧双掌轻点，只听轰隆一声巨响，数道海啸从天而降，瞬时吞没整片熔岩。由于暗影土兵在樱花国杀戮吞噬秦牧，连忍术也是信手拈来，水雾弥漫，战场重新恢复清明。不可能，区区水流也能匹敌我的容颜。朱烈难以置信，死死瞪着秦牧。承认吧，朱烈，你的力量无法与我相比。秦牧淡然说道：“我绝不会认输。”半兽人万岁！朱烈嘶吼一声，猛然间浑身长出利刃和利爪，面目更加狰狞，撕成碎片。魔兽口中喷出滚滚火焰。向秦牧扑来，空间力，天空之境。秦牧双手一推，头顶突然出现巨大光幕，火焰狂涌而来，全部反射回魔兽自身。魔兽惨叫一声，重重摔落在地。不，这不可能！他勉力支起身子，浑身伤痕累累，死死瞪视着秦牧。你的力量我早已熟悉，不需要再打了。秦牧淡淡说道。投投降。朱烈瞪大了眼睛。不，我绝不认输。他猛地站起，口中念动咒语。一道暗红光芒附体而上，不好，那是禁忌的魔化技。米卡尔王脸色骤变，朱烈暴喝一声，全身爆发出最后的力量，狂暴的气流在其周围形成一个气旋，想要撼开闪电龙凶猛的攻势。没关系，我也给他最后一下。秦牧咬牙，又是一招魔法咒语，天空中瞬间出现一个巨大的魔法法阵，天灭地裂。法阵射出无数光柱冲向朱烈，光柱里蕴含足以毁天灭地的力量，两股强大的力量在半空击突。刺眼的光芒几乎要击穿天际，空气为之炸裂，整片天地仿佛都在摇晃。不知过了多久，光芒逐渐散去，战场中心一片狼藉。朱烈已经全身焦黑倒在地上，他勉力抬起头，不敢相信的看着秦牧：“不，这不可能！我到底还是败给你了。”说罢，朱烈目光一黑，彻底晕厥过去。秦牧长出一口气，缓缓落回地面。米卡尔王和土兵们早已目瞪口呆，太强了，简直是人间之神！米卡尔王第一个反应过来，忙不迭上前寒暄。秦牧微微一笑，不以为然。元帅朱烈的失败，如同冬日里的霜冻，迅速蔓延至每一个半兽人土兵的心中。半兽人土兵的眼神，从烈焰般的狂热，变成了熄灭后的灰烬。战场上的半兽人军队开始混乱，原本凶猛的攻势变得支离破碎。秦牧轻盈地飞回城墙上，秦牧左手拎着朱烈，右手拎着拓跋青。秦牧的身影在夕阳的余晖中显得格外英挺。米卡尔国王在城墙上看着。眼中充满了对秦牧的崇拜和兴奋的心情。秦牧，你今天的表现真是惊艳啊，让我和我的子民感到惊喜。来人把朱烈进行关押，用强大的能量进行封印。米卡尔的声音在城墙上回荡。秦牧微笑着点头，他的目光扫过下方的城市，那里的人们已经开始庆祝胜利。国王陛下，别这么说，你这样我会不好意思的，哈哈。米卡尔不前一步，声音充满了庄重。今天能抵抗住半兽人的攻击，你是首功之臣。我宣布，从今往后。秦牧将是我国的国师，无论你何时出现在我们国家，你都将受到最高的礼遇。城墙上的土兵们爆发出热烈的欢呼声，他们向秦牧致敬，心中充满了敬意和感激。第199章和谈要求。秦牧再次点头，他的眼中透露出深思。我有个提议，国王陛下，我的国家盛产草药，如果未来有机会，我希望我们能开展贸易往来。米卡尔展颜一笑，草药，那自是小事一桩，我相信。这将是我们双方都能受益的开始。今晚我们要好好庆祝一番。米卡尔的声音中带着不可抑制的兴奋。晚上城堡内灯火辉煌，充满着各种香料和草药的芬芳。
，巨大的水晶吊灯散发着柔和的光芒。秦穆被安排在了国王的左侧，这是对他极高的荣誉。桌上摆满了各式各样的美味佳肴，还有来自遥远地方的珍稀美酒。秦穆，为了今天的胜利，为了我们的新国师，干杯！米卡尔高举酒杯，为了我们的胜利，都给我吃好喝好啊！干杯！宴会厅内的每一个人都站起身，齐声应答。秦穆微微一笑，举起了酒杯。心中却在想着未来的种种可能。随着酒杯碰撞的清脆声响，欢笑和歌声开始在宴会厅中回荡。所有人脸上洋溢着释放的快乐，跳着欢快的舞蹈，唱着古老的颂歌。所有的恐惧和不安都被抛到了脑后，都沉浸在胜利的喜悦中。秦穆端起酒杯，眼神穿过宴会厅，落在了远处城墙之外燃烧的篝火上。米卡尔不前，拍拍秦穆的肩膀，语气充满了信任。秦穆回以微笑，内心感受到了米卡尔的诚意。秦穆大人。今天的胜利多亏了您的智谋，我们欠您一个大人情。一位魁梧的土兵走上前，脸上带着战场的痕迹，但眼中充满了热切。秦穆摆了摆手，宴会厅中的气氛渐渐高涨，音乐家们拉起了悠扬的曲子，舞者们在舞池中旋转，衣摆飞扬。来，让我们为秦穆大人再次举杯，为我们的未来，为我们的友谊。米卡尔又提议，众人再次举杯，酒液在杯中摇曳，反射着璀璨的灯光，如同他们心中那不灭的希望。宴会持续了整个晚上，人们在歌声和笑语中找到了归属感和安全感。而秦穆在这一切中看到了更多，他看到了一个勇敢的民族，一个有着无限潜力的王国。随着宴会的结束，秦穆和米卡尔站在城堡的阳台上，望着星空。秦穆，你的智慧将指引我们走向更加光明的未来。米卡尔的声音低沉而坚定。我会尽我所能，陛下。今晚我们庆祝胜利，明日我们迎接挑战。秦穆淡定地说着。但是心里已经服了，这老国王也太能喝了。第二天的阳光透过窗帘投射进房间，秦穆揉了揉沉重的脑袋。昨晚的庆祝宴会似乎有些过于狂欢了。雷霆小队的队员们一个接一个的起床，每个人脑子里都是迷迷糊糊，有的还在嘴里嘟囔着昨晚的歌曲。昨晚是谁背我回来的？曹阳打了个大哈欠，满脸疑惑。我怎么觉得我是滚回来的？赵柱摸着自己的背，疑惑的看着其他人。秦穆大人有要事，正殿有半兽人的使臣来了。要求和谈，国王陛下，请您立刻过去。一个宫廷侍卫的急促脚步声打断。好，我们这就去。秦穆闻言，神情立刻严肃了起来。说罢，领着众人快速整理着装，向正殿走去。正殿内，国王米卡尔和一位半兽人正在谈话。来的半兽人正是半兽人第一祭司兰桑坤，整体身材高大，皮肤呈现深蓝色，双眼透着野性的光芒。国王看见秦穆他们来了，立即起身迎接，在自己的王座旁边加了一个座位。这份待遇让在场的每一个人都感受到了国王对秦穆的重视。陛下，这位祭司都提出了什么条件？秦穆走上前对国王说：“他们请求我们归还朱烈元帅，说这关系到他们的族群尊严，不希望他们的元帅成为阶下囚。如果不归还，还要举全国之力来攻打。”米卡尔摇了摇头：“告诉你们的老大，这个国家不怕战争，要是敢来，我们就是揍你们。你要是没别的事，就滚吧。”再说些过分的话，信不信杀了你？秦穆听完，直接转向蓝桑坤，语气坚定而不容置疑。那你们想怎样？蓝桑坤听后，脸色难看至极，声音中带着明显的愤怒和不满。秦穆平静地看了一眼国王米卡尔，后者给了他一个肯定的手势，示意可以直接说出条件：你们半兽人必须搬离那个位置，不再霸占通往下层入口的路；两个族群必须结盟，不能再有战争。你们想要草药，可以自己种植；如果不会的话，我们可以提供技术支持，你们负责种植，我们提供种子，这样双方都能受益。现在回去跟你们的领袖商量吧。秦穆便清晰地提出了条件。蓝桑坤沉默了片刻，显然是在权衡利弊，没有再说什么，转身离开了正殿。陛下，这种事情还会有的，我们需要准备好应对未来的一切。秦穆转向国王，秦穆，有你在，真是我们国家的福将啊！你不仅在战场上无人能敌，就连谈判桌上。也是如此利落，米卡尔点头认同，眼中露出了钦佩之色。我只是做了我该做的事，陛下。和平是我们最终的目标，不是吗？秦穆微笑着摇了摇头。的确，和平才能让我们的国家繁荣昌盛，人民幸福安康。米卡尔深有同感。两人的对话引起了在场众人的共鸣，土兵们和侍臣们纷纷点头。正殿内充满了和谐与团结的气氛。就在这时，一个侍卫快步进入正殿。脸上带着紧急的表情，陛下，城外又来了半兽人的使者，他们带来了朱烈元帅的家属，希望能见一面。米卡尔和秦穆对视一眼，都从对方眼中看到了一丝意外。他们这是想
米卡尔略显疑惑，看来是想用情感牌来影响我们的决定。不过，我们可以借此机会，让他们明白我们不是冷血无情的。让他们进来吧。秦牧沉声分析。米卡尔点了点头，示意侍卫去安排。第二百章，女王要来。不久，半兽人的使者带着朱烈的家属走进了正殿。朱烈的家属显得有些拘谨和害怕，毕竟是在敌国的心脏地带。不必害怕，我们不会伤害你们。请告诉我们。你们来这里有何诉求？秦牧走上前，语气温和：“请还我们朱烈，不管他在你们眼中犯下了何等错误，他在我们心中始终是一位好丈夫、好父亲。”朱烈的配偶低着头，声音带着哽咽。秦牧的眼神中闪过一丝复杂，他转头看向米卡尔：“我们可以归还朱烈元帅，但在此之前，我希望你们的首领能亲自来这里签订和平协议。”半兽人的使者和家属彼此对视，眼中闪过一丝惊喜：“真的可以吗？”朱烈的配偶抬起头，眼中含着泪光。真的，米卡尔肯定的点头。半兽人的首领还挺会玩的。我们如果不答应，就是我们不人道。这件事情传到半兽人族里，必会让他们同仇敌忾。我们，秦牧微笑着补充：“还是国师你的方法高明，把问题抛了回去。不是我部门不放人，只要你能保证和平的前提下，我们还是愿意迈出第一步的。”米卡尔跟秦牧说着，朱烈家属的脚步声渐行渐远。陛下。那位半兽人首领叫什么名字？秦牧转向米卡尔，带着好奇和戏谑的语气问道：“我只记得他的名字叫萧杀狂。”米卡尔沉思了片刻，然后摇了摇头，若有所思地说：“这名字真是够有力气的，听上去就像是一位战场上的女武神。”秦牧挑了挑眉，忍不住感叹道：“据说他确实是一位女半兽人暴君，战场上无人能敌。”米卡尔继续补充，语气中透露出对这位首领的敬畏。米卡尔补充道：“女暴君啊。”这一下可真是让人期待他的到来了。秦牧点点头，半开玩笑地说：“两人这样闲聊着，直到蓝桑坤再次踏入正殿，带来了首领萧杀狂的消息。我的首领将会在两日后回来签订和平条约。”声音不大的对着秦牧和米卡尔说：“蓝桑坤看起来比之前要镇定许多，那就好，我们都期待着真正的和平能够到来。现在，我们先回去休息吧。”秦牧点了点头，回应道。米卡尔微笑着送走了秦牧，望着他远去的背影。心中充满了感激和敬重。第二天一早，米卡尔决定为了和秦牧的雷霆小队关系更进一步的合作，米卡尔安排了一场特殊的训练，让秦牧对这个国家将军们进行指导和切磋。训练场上，将军们身着铠甲，汗水浸透了厚重的布衫。秦牧身形灵活，每一次演示都让在场的将军们叹为观止。不仅展示了高超的武技，还传授了他在战场上的经验和策略。记住，战斗不仅仅是力量的比拼，更是智慧的较量。秦牧一边演示一边讲解，几个将军挥舞着手中的长剑，试图模仿秦牧的招式，却发现自己的动作总是慢了半拍。秦牧大人，您的动作太快了，我们跟不上。将军略显尴尬地说：“慢是为了更快，稳是为了更准，先从基础做起，循序渐进。”秦牧微笑着放慢了动作速度，说道：“随着训练的深入，训练场上的气氛越来越热烈，雷霆小队的成员们也加入了训练。”其中一名身手矫健的女兵玛丽抓住战友破绽，一个漂亮的过肩摔将对方击倒在地。干得好！记住，敌人总会露出破绽，你们要时刻盯紧对方的一举一动，一旦有机会就要果断出手。秦牧亲自赞赏道：“是，谢谢大人教导。”玛丽开心地说。赵柱和国王的两名护卫正拼力相视，三人力量悬殊，竟打得难解难分。嗨嗨，兄弟，你们的力气不错。赵柱笑道。赵将军也是力大无穷，两名壮汉佩服地说。三人打得热火朝天，最后都气喘吁吁地笑倒在地上。秦牧看着众人训练，心中涌起一丝欣慰。这些战土们正在快速进步，如果能与半兽人开战，胜算已经大大增加。大家先休息一下，待会我们再切磋剑术。秦牧说道：“来吧，再来一次，这次我一定能挡下你的攻击。”几个年轻的土兵挥动着剑向秦牧挑战。秦牧不禁笑了，欣赏地接受了挑战。几人在训练场上来回交锋，剑影闪烁，每一次剑尖相交都激起了一阵金属碰撞的回音。好，再集中一点，预判我的动作。秦牧指导着，同时也不失机会教授他对战斗的理解。几个年轻将军眼中闪过一丝明悟，下一次他的剑法明显提升了几分，几乎触碰到了秦牧的衣襟。看来我说的你都听进去了，不错。秦牧赞许的点头。训练继续了整个上午，直到太阳高悬。炙热的阳光让训练场上的气氛更加火热，汗水和尘土混合在一起，每个人的脸上都是满足的疲惫。训练结束后，众人聚集在一起
讨论着刚才的训练。秦穆大人的剑法真是神乎其技，我要多加练习才行。将军感叹着，还在回忆，不仅是剑法，他的战场指挥和战术布置也值得我们学习。另一个将军补充道：“米凯尔国王走进了训练场，眼中透露出欣慰，看来今天的训练成效显著。”米凯尔满意的说：“陛下，这都是将军们愿意学习、勇于进取的结果。”秦穆谦虚的回应。米凯尔走上前来。拍了拍秦穆的肩膀，感激的点点头。夜幕降临，宫内灯火通明。国王米卡尔再次为雷霆小队举办了一场盛大的晚宴，欢声笑语中，美酒佳肴不断。秦穆与队友们在愉快的气氛中，不知不觉间又喝得烂醉如泥。晨曦初破，阳光透过窗帘的缝隙斜射在秦穆的脸上。秦穆大人，是时候起床了。房门被轻轻敲响，一位宫女的声音温柔的唤他。秦穆揉了揉沉重的头，嘴里发出含糊的呻吟声，勉强爬起身来。宫女小心翼翼地伺候他洗漱，整个过程中，秦穆都像是行尸走肉，难以集中精神。